，蓝星联邦，亚洲，月华市。许星辰翻了个身，迷迷糊糊间感觉手抓住了一坨软软的东西，条件反射的捏了捏，还挺舒服。星辰，别闹，让我再睡会儿。慵懒的女声传入许星辰的耳中。哦，好的。许星辰呢喃了一声，收回手放在了另一边，又摸到了一个毛茸茸的东西，拿过来睁开惺忪的眼睛一看，吐耳朵。阿、啊、春，这什么情况？他瞬间感觉清醒了过来。由于是夏季，没有盖被子，他能清楚的看到身旁的家人。白皙的脖子上戴着独立的白色小帆领，黑色小领结，从高耸处才开始有面料的黑色小皮衣。家人半侧身抱着他，裹着破烂黑丝的一只大长腿正压在他的身上，隐约间还能看到屁股上有着白色的小尾巴。这是兔女郎版麻衣学姐 ，WTF？ 昨晚发生了什么？我喝的有这么多吗？许星辰小心翼翼地理开眼前美人半遮面的长发，长舒了一口气。还好是瑶瑶，不然就完了。不过怎么感觉年轻了些？房间也不对啊，难道在做梦？见是自己的女友刘书瑶，他的手顿时又不老实了起来。毕竟被一个如此诱人的兔女郎抱着。就问你们谁能忍得住？此处省略一小时。许星辰，以前怎么没发现你是个大变态？刘书瑶扬着无力的小拳头捶了许星辰一拳，白了他一眼，从衣柜拿了一套新的内衣进了卫生间。许星辰暂时进入了贤者模式，皱了皱眉，回想起昨晚的事。昨天他在淋浴中进入一空间，想要完成那个截取了一年时间的传说级任务，可惜最后一步失败了。淋浴中的传说级任务失败，后果可不是那么好承受的。作为任务接取人的许星辰，受到了等级降低六十级、全属性降低百分之六十的严重惩罚。可以说，这个任务失败之后，许星辰的角色属于是半废了，直接调出高手行列，除非山号重练。而重练又谈何容易？整整八年的心血， 2 4 0级的六阶剑尊，一身高级装备技能，他怎么能甘心？更何况他偶然间知道了一个关于灵域的秘密。发达的科技和过度的能源使用，让蓝星的环境越来越差。如果不是因为医疗水平的提高以及营养液的存在，人类的平均寿命可能还不如21世纪。而联邦政府发现了另一颗适合人类生存的星球，并已经完成了初步建设。这一颗被命名为联邦星星的星球，距离蓝星数万光年，哪怕是最新型的曲率宇宙飞船，也要航行近十年才能到达。宇宙飞船的数量有限，绝大部分的普通人被放弃，留在了蓝星。而第一批乘客将在两年后正式抵达联邦星星，开启联邦的星纪元。淋浴便是为了让第一批乘客在飞船的沉睡舱中继续享受人生而开发出来的游戏，同时也是对联邦最强科技结晶超级智脑屿的一次试验检测。淋浴中的一切都由超级智脑屿控制。嘲讽的是，各个抛弃蓝星的上层精英，在宇宙飞船中照样能通过虚拟世界，借由仿生机器人的手操控现实世界，继续赚取被抛弃的蓝星居民手中的财富。灵域自开服以来，只用了两个月的时间，便横扫了世界上所有的虚拟游戏，一同整个虚拟世界。半年之后，整个联邦140多亿人口中过半都进入了灵域中，完全成为了人类的第二世界。各大财团纷纷入驻，组建或者投资工会，与曾经各个虚拟游戏中的老牌工会争夺灵域中的财富和资源。许星辰昨天任务失败后，直接下了线，借酒消愁后断了片，成了现在这样。床头柜上智能手环传来的铃声打断了他的思绪，拿过来接了起来。大大咧咧的说话声传入了许星辰的耳中：“老大，酒还没醒，昨天就让你少喝点，再高兴也要注意身体啊！”高兴。许星辰一阵疑惑，手环上方的虚拟投影出现了一个不修边幅的壮硕青年上半身，看起来还不到二十岁。卧槽，包子，你怎么年轻了这么多？许星辰感觉自己是不是酒还没醒，迷糊了。眼前这个人正是他的兄弟包文超，他们两人以及刘书瑶从小在一所孤儿院一起长大。老大，你不会是喝酒喝迷糊了吧？怎么开始说胡话了？包子伸手摸了摸额头，疑惑道：“我点了早餐，赶快和姚姐出来吃点，顺便讨论下要不要转战今天晚上开服的灵域。听说很多游戏的大工会和佣兵团都要去。今晚开服灵域。”许星辰听到这儿，更感觉不对劲，连忙看了看智能手环，只见上面赫然显示着：“联邦历二七六年七月一日九点三十六分。”包子，你等一会儿，我洗漱了就来。许星辰说完，便挂了通讯，来到了洗漱间。星辰，刚刚是包子吗？刘书瑶见他打开门走了进来，抛了个白眼，说道：“嗯，喊我们吃早饭了，那你还不快来洗澡？”马上来！许星辰心不在焉地走到洗漱台，捧了一把冷水浇到了脸上，感觉一切都是那么的不真实。但脸上冰凉的触感以及镜中年轻的面孔，无不在告诉他一切都是真的。他重生到了八年前这个淋浴第一天开服的日子，喝酒喝重生了，可还行？记忆如潮水般的涌来。他们三人从小在同一所联邦孤儿院长大。刘书瑶和他同年但不同月，青梅竹马，前两年自然而然地走到了一起。包子比两人小两岁，从小跟在两人的身后。这个年代科技发达，机器人大行其道，并不缺少基本的劳动力。各大公司研发的虚拟游戏成为了人们生活中不可缺少的调剂品。三人在从四年前孤儿院拆除后，便开始在虚拟游戏中作为职业玩家挣钱养活自己。从最开始加入工作室打金团，到后来通过努力和游戏天赋，一步步成为了游戏中的高手，也有了一定的小积蓄。在月华市租了一套两室小居作为据点。而昨天正是包子十八岁的生日，大家喝了点酒庆祝。上一世的今天，讨论之后，还是决定暂时不放弃现在的游戏《魔舞》，毕竟已经在《魔舞》中闯出了一定的名声，挣钱也比新游戏要来的容易。而就是这一决定，让他们进入淋浴的时间比首批玩家晚了两个多月。为了赶上第一梯队，耗费了无数的精力与时间，不然以三人的游戏天赋，说不定都能成为七阶圣级职业者。灵域与之前的虚拟游戏大不相同，近八十亿的玩家可以
，深吸了一口气，调整好心态。瑶瑶，我来了，我洗完了，自己洗去。下次你可别像我再穿那种衣服了，这种事只有第一次和第无数次，下次的事下次再说。老大，我们要不要转战？淋浴？听说这个游戏有很大的不同。包子将早餐递给许星辰，一边吃一边说道：“当然要，可是我们在魔屋里好不容易进去了排行榜前一万，正式加把力冲刺的时候，就这样放弃，是不是有点亏啊？”刘书瑶小声的说道。魔武虽然不如灵玉，但也拥有上亿的玩家，在目前的众多游戏中也能名列前茅，进入排行榜前一万名可不容易。三人每个月都能从游戏中赚取数万信用点，收入比得上很多高级白领了。上一世也是因为这个原因，让三人没有第一时间进入灵玉，而这一世他可不想错过开服的第一时间。许星辰一口喝完了粥，沉吟了片刻。如果我说我是八年后重生回来的，你们信吗？安静了片刻，刘书瑶伸手摸了摸许星辰的额头，嘀咕道：“这也没发烧啊，看来还是昨晚的酒没醒。算了，这个事情确实很难让人接受。”我在机缘巧合之下知道了一些灵玉的内幕消息，相信我，我们直接转战灵玉。三人一向是以许星辰为主心骨，他做好了决定，二人自然不会有异议。瑶瑶，我们账上现在还有多少钱？三十二万信用点。瑶瑶，包子，等会儿我上号将所有的装备材料都给你们，你们负责在下午两点之前全部出售，然后将魔屋里的所有金币通通卖掉换成信用点，价格低一点也没什么问题，估计我们应该能筹到一百万，没问题。好的，那么现在就开始行动吧，八点开服，抓紧时间。许星辰登录魔武账号，将所有的装备和材料都交易给了刘书瑶和包子，然后下线出了门。既然重生了，肯定要利用大众不知道的信息做好提前准备。抬头看了眼天空，听孤儿院的老人们说起过很久以前，蓝星天空曾是蔚蓝色的，空中飘的也是一朵朵白云，而不是现在这般一片灰蒙蒙的景象。哎，难怪那些上层精英都离开了蓝星。这一世我也得带他们去见见联邦星星的风景。他上一世得到的消息，每年都会有一批新的飞船出发前往联邦星星，但票价和获得方式不得而知。这一世他一定得尽快搞清楚。打了个飞车，来到月华市第一城市综合体落水广场。这是联邦前500的落水财团所修建的连锁广场，蓝星各地都有。在这里，你可以买到除了特殊物品外的一切商品。许星辰抬头看了看大厦上硕大的“落水”二字，心中一阵感叹。落水财团上一世在淋浴中一口气注资了上百个大型工会，收购了无数工作室、佣兵团，笼络了一大批高手玩家，可谓是财大气粗。而后更是将上百家大型工会合并成了一家。落水工会之名响彻整个淋浴。作为一家新兴工会，与那些各个游戏中成立了近百年入驻领域的超级工会分庭抗礼，这是上一世许星辰的团队根本接触不到的庞然大物。这一次，我将站在你们的头顶，让超级工会也只能仰望我的背影。许星辰暗暗发誓，随后走进了落水大厦。落水大厦，神辉专营店，这是神辉集团的专营店，而神辉财团更是整个联邦排名前一百的财团之一，只因它是联邦的三大营养业供应商之一。从二十二世纪初开始，营养业便成为了每个联邦公民都需要的物资。因为它能够不断的提升人类的身体素质，保持青春，甚至于延年益寿。到了23世纪，营养液更进一步发展，分为了 S、A、B、C、D 五个等级，价格也是一个比一个高。就算最低级的 D 级营养液，也是一千联邦点一瓶，仅有口服液大小。据统计，如果一个普通人每天服用三支 D 级营养液，身体免疫力便能大大提升，并且寿命能提升十年。可惜，并不是所有人都能支付每天三千信用点的开销。高等级的营养液价格更是成倍的提升 ，C 级三千 ，B 级一万 ，A 级五万。而 S 级更是达到了5 0 W 一只。先生您好，请问需要哪种营养液呢？长相甜美的黑丝店员招呼道。三十只 B 级。好的，先生，一共是三十万信用点，请出示您的智能手环。黑丝美女店员微笑着扫了一下秦霄伸出来,来的左手，完成了支付。心里想着要不要加上许星辰的智能好友，毕竟在这里很难遇见一个一次性消费三十万的有钱人，基本上很少有人会来店里购买 C 级以上的营养液，因为网上直接订购就能送到家里，能买得起 C 级以上营养液的有钱人也不会在意那点运送费，更何况眼前的还是个帅哥。可惜许星辰并没有停留。付款后，提着装着三十只营养液的冷藏手提箱，头也不回的走了出去。淋浴专营店，这里才是许星辰出门的目的地。淋浴是由联邦开发的游戏，并没有运营商，整个游戏由超级智脑语控制，完全杜绝人为干扰，没有任何 bug。游戏里面所有存在都是合理的，哪怕是你认为的漏洞，也是予所允许的。淋浴登录器分为三种：普通头盔虚拟度 76% 两千信用点；高级头盔虚拟度 83% 之八十三；一万信用点；营养舱虚拟度 99% 之九十九；二百万信用点。营养舱现在不能在网上分期订购，所以许星辰才会出门。现在淋浴还没开服，所以大多数人根本不知道营养舱的好处。它能够让玩家在游戏中有更完美的体验，配合高级营养液，更能快速提高玩家的游戏水平。直到开服两个月之后，营养舱供不应求，黑市上更是炒到了500万一台。淋浴专营店里没有人类导购员，只有一台台仿生机器人。许星辰在仿生机器人的指导下，填写了分期付款的资料。以他在魔舞中的账号排名，很快通过了申请，年化利率 6% 首付60万将在营养舱上门安装后收取。回到家，包子和刘书瑶还在魔舞中忙碌。许星辰回到房间，取出两张纸，快速写了起来。上一世因为三人落后了近三个月的时间，进入游戏时第一梯队已经快二转了，主流玩家的等级也到了二十级，所以网上有很多的攻略，他基本都研究了一遍。重生之后，更是感觉记忆清晰了很多，前世点点滴滴的小事都能清楚的回想起来。也许这就是重生附带的金手指吧。所以他
。很快，两份计划呈现在了纸上。许星辰检查了一遍，不出意外，三人很快就能从大部队中脱颖而出。万事俱备，只等开服。老大，装备和材料已经全部卖出去了，因为卖的比较急，一共是七十三万。其实没必要这么急吧，慢慢卖的话，我想八十万是没问题的。时间不等人，包子，相信我，过不了多久，神武里的装备材料就不值钱了。包子汇报了任务完成的情况，还好三台营养舱的首付钱足够付了，不然许星辰还得去弄点网贷。星辰，思妍和他弟弟听说我们要去淋浴，也决定一起。刘书瑶从房间里走了出来，包子高兴坏了吧？邹思妍是包子的追求对象，他和弟弟邹海是三人在魔舞中的队友，认识好几年了，人品不错，游戏天赋也都不错。太好了，我还以为要和思妍女神分开了，害我难受了一下午。包子听到这个消息，显然很开心。许星辰将写好的计划分别交给了两人，道：“这上面有我从特殊渠道知道的一些内幕消息和游戏技巧。”你们进游戏之后，按照我给的计划升级。十级之前，我们在不同的小镇；十级后，风雨城集合。好了好了，这上面写的这么详细，知道了。刘书瑶嗔怪道：“卧槽，老大，你这攻略也太详细了吧！我开始相信你是重生人士了。”包子大叫一声：“这些攻略如果是真的，那么价值完全不可估量。你们信我就行了，多的不要问，也不要告诉别人，听到没？”收到。包子装模作样的敬了个礼。瑶瑶，元素石前期不好单独升级，记得让邹思妍还有小海和你选同一个小镇。知道了，我又不傻。吃饭吃饭。都把我饿瘦了。刘书瑶比了比自己苗条的肚子，将外卖送来的餐盒摆放在餐桌上。营养舱按时的送了过来。许星辰付了首付后，指挥着安装机器人将营养舱分别装到了两个房间，然后每台营养舱放入了十只币及营养液。营养液最基本的功能就是代替食物，这些营养液至少能支撑他们三天的消耗。为了方便白天需要工作的玩家，游戏中的时间和现实是颠倒的。七点五十，三人回到房间，躺进了营养舱中，静静的等待淋浴开服。检测到玩家首次通过营养舱登录淋浴，正在绑定个人信息。DNA 检测完毕，绑定成功，欢迎进入淋浴世界。许星辰睁开了眼睛，发现自己来到了一个大殿之中，系统的声音从空荡荡的大殿中传来：“请选择您所属的阵营以及种族。”前方的虚空中出现了十个模型，很明显的分为了两个阵营，旁边有着各自种族的历史和天赋介绍：荣耀联邦、人类、侏儒、精灵、矮人、巨人、混乱同盟、兽人、亡灵、地精、石像鬼、狼人。在背景故事中可以看到，荣耀联邦和混乱同盟互相敌对，常年处于战争状态。荣耀联邦，人类。毋庸置疑，和上一世相同的选择，熟悉的阵营更能把握前期的优势。而各种族之间差距在于天赋，人族剑士在技能提升上有一定的优势。请选择您的职业。淋浴内的职业相当丰富，四大系加上各职业分支分支，共计数十种职业。物理系：狂战士、剑士、盗贼、猎人、猎豹、德鲁伊、惩戒骑士；魔法系：元素法师、奥数法师、术士、暗影牧师、消兽德鲁伊；防御系：遁甲战士、守护骑士、战熊德鲁伊；治疗系：圣光牧师、圣光骑士。水元素法师、自然德鲁伊、萨满祭司，人族能选择除了德鲁伊以及萨满祭司之外的所有职业。作为八年后的240级六阶剑尊，许星辰在剑士这个职业上的理解比现在的玩家强上千百倍。就算是上一世成为八阶剑神的那位大神，现在也只能算个弟弟。剑士，请为您的角色命名。星辰，是否调整角色外貌？可上下调整 20% 上调，给我调满。检测到角色外貌已达上限，调整失败。嗯，果然还是那么帅，丝毫不影响各位的代入感。角色建立完毕，根据所选阵营。您将降临在荣耀大陆、神华帝国、风雨城。请问需要自由选择小镇还是系统随机分配？自由选择。对大多数玩家来说，自由选择还是系统分配都差不多，毕竟他们对领域的内容也不清楚。检测到各小镇人数未抵达上限，可以自由选择，请玩家做出选择。许星辰眼前出现了一张领域的世界地图，无尽之海，广阔无际。目前玩家们只能看到东面的荣耀大陆、西面的混乱大陆，两块大陆间还有着一片稍小一点的陆地，那里是无尽战场，两大阵营混战的地方，常年战火弥漫，其余地方都被迷雾所掩盖。需要玩家们在游戏中去探索。领域的地图浩瀚广阔，仅仅荣耀大陆就超过蓝星所有大洲土地面积的总和。许星辰伸出手指，点击了荣耀大陆，进入了下一级地图。整个荣耀大陆呈不规则的方形，大陆中央有一座巨型的高塔——荣耀圣塔。三大帝国以及十三个王国将其包围在中间，分别是东部神华帝国、南部光影帝国、西部水月帝国以及北域十三国。各种族经过漫长的岁月发展，早已融合在了一起，所以大陆各处都有着各个种族的身影。点击神华帝国，上一世许星辰最熟悉的国度。继续选择下集地图，风雨城、丘陵小镇，这是前世故事开始的地方。这一世也将从这熟悉的地方开始，但故事却将截然不同。降临的确定，玩家将在三秒后降临丘陵镇。游戏中有很多隐藏内容等待玩家发现。祝您有个愉快的体验。随后大殿发出一道光束，笼罩许星辰，他只感觉眼睛一花，人已经出现在了丘陵镇。中世纪的建筑风格，四周都是错落有致的房屋，街道上四处都是或走动或驻足交流的 NPC， 仿佛来到了另一个世界。周围不断的亮起一道道白光，玩家大军正在抵达战场。据联邦政府数据统计，开服当天，整个联邦便有近十亿玩家进入游戏。这个数字在三个月后会超过八十亿。再加上原住民 NPC， 可想而知淋浴有多少人口。还好地图够大，联邦研发的游戏就是不一样。我把话放在这儿，以后别的游戏都得死。啊，对对对，你说的都对。卧槽，竟然能脱裤子，我好像发现了什么不
这位精灵姑娘，你的衣服真是又大又白。你最好说的是衣服。谁 TM 摸老娘屁股？天空中不时劈下几道闪电，给勇敢伸出咸猪手的 LSP 们送上了领域中的初次死亡。此时已经有很多玩家开始四处找 NPC 交谈，试图接取任务，还有一小部分玩家选择直接去到野外寻找怪物练级，一个个都对这个新世界充满了好奇。许星辰撇了撇嘴，开服初期整个丘陵小镇至少会有五万左右的新手玩家，前期的普通任务和低级野怪太抢手了，对于新手玩家来说，能不能抢到怪全靠一个字：缘。没有理会四周嘈杂的玩家，许星辰呼出角色属性面板，看了起来。灵级的属性真是怀念啊！属性面板，人物：星辰，种族：人类，所属国度：神华帝国，职业：剑士学徒，灵阶，称号：无，声望值：零，名望：灵级灵石，默默无闻。等级：灵级零五百，基础属性值，等级每提升一级全属性加一。力量六，体质四，敏捷四，智力三，精神三，自由属性点零。每次升级获得五点属性点，属性检定各职业检定不同。一点力量一点五等于一点五杠一点五攻击力，一点体质一等于医护甲等于十点生命值等于每五秒恢复一点生命值，一点敏捷一点五等于适量移动速度等于适量攻击速度等于适量灵活度，生命值幺二零剑士学徒初始八十，攻击力十一杠十二，护甲七，攻击速度普通，移动速度普通，生命恢复速度四点五秒，战斗状态恢复速度降低百分之八十，精通。剑类精通，学徒级，零食，使用任何剑类武器时，最终伤害正 1% 等级每提升一级，获得一点自由精通。种族天赋，学习，被动，人类总是善于学习，你从任何方式获得的技能熟练度正 10% 感知，被动，人类往往喜欢观察，提高你对陷阱和前行类技能的侦测能力。贪婪，主动，贪婪是人类的天性，开启后瞬间恢复自身 10% 生命值和法力值。瞬发，冷却时间5分钟。技能，一，重斩，一级零0 0初级技能，主动，动作类。使用武器重击目标，造成 100% 攻击力加10点的物理伤害。瞬发，冷却时间10秒。二二连击，一级零0 0初级技能，主动动作类，使用武器迅速攻击目标两次，每次攻击造成 70% 攻击力的物理伤害。瞬发，冷却时间10秒。装备，练习木剑，普通，单手剑，装备等级零，耐久15分之十五，攻击力2杠三。装备要求无，学徒不一，普通，装备等级零，耐久15分之十五，护甲一，装备要求无。学徒长裤普通，装备等级零，耐久十五分之十五，护甲一，装备要求无，学徒布鞋普通，装备等级零，耐久十五分之十五，护甲一，装备要求无，剑士的初始属性都一样，通过后期加点会走出不同的流派，像主力量的双手重剑流、主敏捷的双剑流等等。不过现在这属性，大家都一样，妥妥的战五渣。五十个的背包里孤零零的躺着二十块小面包和二十袋清水以及一顶帐篷。面包食用每秒恢复十五点生命值，持续十秒。清水使用每秒恢复15点法力值，持续10秒。次元帐篷引导5秒，打开一个异次元帐篷，你可以进入其中安全的休息。内部面积三码乘三码，不可在战斗中使用，可升级。面包和清水是领域里最基本的恢复食品，算是新手福利吧。NPC 处才卖一桶币一组， 2 0个。使用时受到攻击就会打断效果，而能在战斗中使用的恢复药水价格就不一样了。领域的货币和过去的游戏相同， 1 0 0铜币等于一银币， 1 0 0银币等于一金币。由于整体暴率并不高。所以开服初期，哪怕是铜币都有着不错的购买力。每个玩家都拥有20铜币的初始资金。作为第二世界玩家，在领域中下线角色并不会消失，所以会有次元帐篷这个道具。后来许星辰才知道，这是为了那些躺在飞船中的精英人士，因为他们十年都不会下线。而且进入帐篷，选了别的种族的玩家也能选择恢复人类的身体。一开始，玩家们不知道这个设定有什么用，直到有人升级了次元帐篷后，发现可以邀请别人进入，从此领域中的某些交易出现了。据说有个红灯区的大佬带着手下数百个美女，赚得盆满钵满。许星辰关闭了背包界面。这时，系统发出了两道通知，有两人申请加他为好友。顿域天下，包子、秋风、刘书瑶，老大，按照你说的，我选了盾甲战士，在红号镇，这里真的有隐藏任务。语音通讯中传来包子的声音，不知是面对未知世界的兴奋，还是因为拥有攻略而激动。废话，难道我能给你假攻略？赶快升级，一切按计划行事，十级后汇合。行，老大，我们比比谁先到十级。挂了包子的语音，刘书瑶的语音又发了过来。星辰，林玉果然比魔武要真实多了。但是你让我直接开启全自由模式后，施法好难呀。全自由模式一阶后会强制开启，一阶前也可以自己选择开启。可以说，这是一阶玩家与零阶玩家最大的差距，也是从十级进阶之后，领域中玩家之间的差距正式开始拉大。领域和以往的游戏有很大的不同，越往后期，普通玩家与顶级玩家的差距会越来越大，不仅仅是装备的差距，等阶、属性检定、技巧、高阶技能之间的差距也会越来越大。一个顶级玩家单挑成千上万的普通玩家，在领域中成为了现实。开启全自由模式之后，各职业的大部分技能有了完成度，远程攻击也不再是指哪儿打哪儿。而是需要自己瞄准，所以领域中没有命中、闪避、格挡等属性，一切全凭玩家的技巧。法系玩家的技能也不再锁定目标，而且施法时间也会根据玩家对魔法阵以及魔法咒语的熟练程度加快，甚至减慢。
。普通玩家十级之后需要不短的时间适应之后，才能成功进阶一阶职业。但许星辰对全自由模式再熟悉不过了。技巧我写在攻略上了，以你的天赋适应一会儿就没问题了。乖乖先去升级。知道了，我和四言他们升级去了。不过几句话的时间，四周又出现了大量玩家。许星辰周围全是各个种族、各个职业的玩家，想找个 NPC 都不容易。果然是火爆啊！五大种族的玩家不时的出现。娇柔可爱的人类女牧师，身材高挑的精灵族德鲁伊，个头矮小的侏儒盗贼，一米三四但肌肉发达的矮人族猎人，超过三米的巨人族战士，组成了一道道亮丽的风景线。整个丘陵镇有上万的原住民，不过发布任务的 NPC 只有不足一百只数，其中有三个隐藏任务，而零级能完成的隐藏任务只有一个，奖励一个法术卷轴，而这个任务便是许星辰的目标，因为没有这个法术卷轴，就不可能获得丘陵镇最大的机遇。许星辰费尽九牛二虎之力，挤开了周围的玩家，根据记忆来到了一条小巷中，原本十多分钟的路程，硬生生走了半个多小时。在小巷的尽头，有着一家小商铺。里面的商品都是卖给普通小镇居民的各种生活物品，对玩家来说没有什么作用。加上位置太过偏僻，所以上一世是在十多天后才被一个迷路的玩家发现的。许星辰走进店铺，只见一个满面愁容的妇人坐在里面。见有人进来，只是抬头看了一眼，并没有说话。这位女士你好，请问我有什么能帮助你的吗？这是很公式化的问话。你，妇人抬起头来，质疑的看了一眼他，话语中透露着极度的不信任。你是认真的吗？临街零级的见识学徒星辰先生，临街零级惹你了？还用你强调？请你相信我，女士。许星辰嘴上笑嘻嘻，心中 M M P。我这儿有一封魔法信件，但是上面有着魔力锁，你试一试，能不能帮我解开吧？妇人取出了一封书信，从他的表情中可以看出，他并不认为眼前这个灵级的见识学徒能帮上他的忙。没有问题，请将信件给我吧。许星辰毫不犹豫地回答道：“系统，接受隐藏任务所注的信件。任务内容，请在十分钟内解开信件上的魔力锁。失败惩罚无，那你试试吧。”妇人叹了一口气，将信件递给了许星辰，一副死马当成活马医的样子。魔法信件，一封被初级魔力锁封印的信件，解开魔力锁才能看到上面的内容。初级魔力锁由九个锁点和三十六根混乱的魔力线组成，解锁的方式其实也不难，只需引导魔力线在各个锁点之间调换，将三十六根魔力线都分开，当所有线都不再交叉时，锁也就解开了。对一个刚接触领域的玩家来说，十分钟之内解开确实很有难度，但是对有着八年游戏经验的许星辰来说，这简直太简单了。上一世高级魔力锁都不知道解了多少，不到两分钟，许星辰便顺利解开了魔力锁，将信件递还给了妇人。你竟然这么快就能解开这个魔力锁，太厉害了！谢谢你，我这里有一张魔法卷轴，就送给你作为帮我解开魔力锁的报酬吧。妇人的声音充满了惊喜，她没想到眼前这个除了长相别的方面平平无奇的见识学徒，竟然真的能将魔力锁解开。系统，隐藏任务所注的信件完成，奖励经验值50点，魔法卷轴缓落数。这个任务其实就是系统给予喜欢发现的玩家前期的一个奖励。如果不是许星辰重生回来，这个魔法卷轴也发挥不了多大的作用。至于50点经验，只能说聊胜于无吧。单杀一只零级的怪物能获得5点经验，相当于击杀了10只零级怪，也就十多分钟的功夫。领域中五级之前升级难度并不是很高，而到了五级就是一道分水岭，升六级的经验大幅度提高，并且每个小镇都会出现第一个投影副本。魔法卷轴缓落数，临街魔法卷轴开启卷轴为目标施加缓落数，顺发可使用次数一一。缓落数减缓目标的坠落速度持续三十秒，有了它，从此不再有摔死的人。是时候踏出通往联邦星星的第一步了。许星辰径直往丘陵镇西边走去，这会儿小镇里面的玩家没有刚开始那么多了，显得宽敞了许多。当前所有玩家都还是零级。大部分都在小镇外争抢灵级怪升级，顺便做任务。一只怪物刚刷新出来，便会面临数把长剑夹杂着匕首的攻击，有的甚至不等远程攻击命中，就已经躺在地上化为了尸体，太残忍了。来个治疗刷一级怪了，四等于一。当然也有小部分技术还行的玩家组队，在更远处击杀一级的幼年山猪，近战在前面抗怪，各种远程职业靠后输出，治疗在最后方架。血、剑士、冰剑、火球，各种远程攻击纷飞，打得有条不紊。虽然说组队几人分了经验，但抢怪的人也少了很多，不需要浪费时间去寻找争夺，显然效率更高一筹。二级怪的区域人就更少了，领域中等级压制相当厉害，特别是低等级的时候，玩家们个位数的属性和寥寥无几的技能根本不能支撑他们越多级刷怪。团长，你看那小子竟然一个人往三级怪那边去了，啧啧啧，真是初生牛犊不怕虎啊！此时二级怪区域有着一个五人小队，领头的巨人狂战士名叫沙星，算是游戏领域内小有名气的玩家，所在的工会凌云阁曾在很多游戏中争霸，现在全员转入领域，很快就能成为一个二流工会，甚至冲击一流工会。沙星是凌云阁精英一团的团长，战力不可小觑，他一斧将面前的山猪劈死。瞟了眼还在继续前进的许星辰，摇了摇头，不用管别人。据说会长正在和洛水财团的代表谈判，如果洛水入股，我们凌云阁肯定会吸引一大波高手进会。你们一个二个都给我尽快提升实力，不然到时候被踢出了精英团，可别怪我不讲情面。洛水财团，那岂不是说我们要加薪了？只要得到洛水财团的注资，要不要多久，我们凌云阁就能冲击一流工会了？许星辰没有理会沙星几人的言语，直接越过了零杠三级怪的区域，往着更西边的黑石丘跑去。黑石丘属于五到八级的怪物区域，目前没有一个玩家敢来这里升级。等级压制下，零级的玩家根本无法对这里的怪物造成伤害，谁会来送死？领域中死亡一次掉一级的经验，普通玩家辛辛苦苦两个小时才能从零级升到
。山坡上四处能看见大小不一的黑色石头，因此而得名。山上全是五到八级的小怪在四处游荡，以他灵级剑士的小身板，稍有不慎引到一只就会立刻毙命。许星辰毫不犹豫的上了山，小心翼翼的猫着身子向着山坡上前进，眼睛不停的观察四周野怪的分布和行进路程。路上时不时的就能看见四处闲逛的五点六级山猪，还有七点八级的野牛，还好不算密集。许星辰只有零级，等级差距太大。如果没有保持足够的安全距离，不论是山猪还是野牛，都能送他免费回城。他只能悄悄地避开野怪，绕道行。某耳边突然传来一声牛吼，吓了许星辰一跳。原来他倒霉的碰到一只刷新在身旁的野牛，近在咫尺的锋利牛角上闪烁着白光。靠，真倒霉！许星辰自认倒霉，也没选择抵抗。以他零级的属性，完全没有活下来的可能。负一百二十八，鲜红的伤害数字随着野牛的一顶出现在了许星辰的头上，瞬间清空了他仅有的一百二十点生命值的血条，上演了一出血条消失术。许星辰倒在了地上，选择了复活。一道白光闪过，他的身影重新出现在了丘陵小镇，经验值重新回到了零点。希望这次运气能好一点。许星辰再次出发。大半小时后，许星辰又一次来到了黑石丘。这一次，他更加的小心翼翼。整整花费了两个多小时，他终于绕开所有游荡的野怪，来到了仅有二百来码高的黑石丘顶。就是这个位置，许星辰猫着身子躲在一块巨大的黑色石头后面，神色紧张的看着前面的地点。那里是一处断崖，黑石丘正面确实只有二百多码高，但这处断崖至少有上千码深，而他的目的地正是断崖底。可恶，怎么还不走？许星辰紧紧地盯着目的坐标的断崖处，只见那里趴着一头壮硕的野牛，强壮的野牛，八级精英，生命值，八级的精英，随手一击都能送许星辰免费回城。他不敢妄动，但是只有从那个位置跳下去，才能掉到目标地点，只能想办法将野牛引开。许星辰在地上找了一块小石头，抛到了精英野牛的另一边五码远的地方。精英野牛感觉到了动静，起身往另一边走去。接着又是一块石头被许星辰扔到了更远的地方，精英野牛顺着动静往前，力量属性太低，扔不到更远的位置了。看着野牛想要转身回到原位，许星辰只能咬咬牙，选择趁现在冲过去。就在许星辰冲出去的一瞬间，精英野牛立马就发现了他，巨大的鼻孔中喷出两道白气，似乎发现自己被这个人类耍了。粗壮的牛蹄蹬了蹬地面，转身向着许星辰急速冲来。八级的精英怪速度可比零级的剑士学徒快多了，哪怕转身花费了一些时间，也很快追了上来。许星辰根本不敢往后看，头也不回的冲向断崖，恨不得多长两条腿。眼见尖锐的牛角就要顶在许星辰的背后，他终于跑到了断崖边，毫不犹豫的纵身一跃，跳下了断崖。哪知精英野牛冲得太快。到了崖边，完全刹不住车，紧跟着许星辰也冲下了悬崖。默数着下落了八秒，许星辰赶紧对着自己使用了魔法卷轴缓落术，只感觉有一阵微风环绕在身上，下落的速度瞬间缓慢了下来，往着正前方飘去。而精英野牛还在笔直的下落。三秒后，砰的一声巨响，精英野牛终于掉到了崖底。一千多码的落差可不是一只八级精英能够承受的，直接摔死了。而许星辰在缓落术的作用下，缓缓的飘到了对面崖壁的一块凸起的石台上。石台不大，长宽五码左右。离崖底还有一百多码的距离，要从一千多码的山上精准的跳到这块石台上，可想而知有多么的困难。也不知道上一世咖喱牛肉是什么运气，能够来到这个地方。要不是许星辰当时在论坛上看过了咖喱牛肉发出来炫耀的攻略，打死他也到不了这个地方。许星辰落到石台上站稳，一眼便看到了石台中央一个散发着橙色光芒的传送门。这个传送门便是他来到丘陵镇最主要的目标。系统，你发现了隐藏的个人职业试炼秘境。试炼秘境是灵域世界里的一种机遇。有个人和团队的区别，每个试炼传送门只能使用一次，不管是成功还是失败，都会消失。根据传送门散发光芒的不同，分为绿色、蓝色、紫色、橙色、三彩、五彩、七彩七个等级。难度递增的情况下，通过之后获得的奖励也会递增，当然失败过后的惩罚也会递增。个人职业试炼通常检测的是玩家对于自身职业的理解和运用，奖励通常也是自身职业的技能、装备等物品。上一世的咖喱牛肉，据说在这个试炼中技术大涨，还获得了血脉这种无法被别人抢走的东西，所以后来将这次的机遇发在了论坛炫耀。这是个少有的与等级无关的试炼，而且血脉越早获得，对角色的帮助越大。所以许星辰选择零级就直接过来，该踏出成为灵域第一剑神的第一步了。许星辰深吸了一口气，伸出手按在了眼前的传送门上。系统，你是整个灵域第一位使用试炼传送门的玩家，获得一次难度调整权，调整范围蓝色至五彩，请玩家星辰尽快做出选择。没想到第一个试炼还有这种好处，许星辰也是第一次遇到这种情况，当下有点犹豫了起来。难度降低，奖励肯定也会降低，完全不做考虑。他犹豫的是要不要选择难度极高的五彩试炼，惩罚倒是不怕，毕竟才零级，主要是失败了传送门就会消失，相当于失去了这次机遇。上一世咖喱牛肉比自己强了太多，是整个灵域世界里大名鼎鼎的七阶法圣。虽然他通过这个试炼的时候才十级，技术水平远远比不上巅峰水准，但那只是橙色难度。据说著名战神流光岁月就是通过了一次五彩试炼，最终才能到达八阶的，可想而知五彩试炼的奖励有多么不同寻常。连小小的五彩试炼都不敢尝试，还奢望站在灵域顶峰，大不了失败了再去找别的机遇。身为拥有八年游戏经验六阶剑尊，许星辰觉得自己也不是完全没有希望。系统难度选择为五彩，请玩家进入传送门。眼前的橙色传送门缓缓的转变成了五彩色，整个门都扩大了数圈，几乎和脚下的石台同宽。许星辰握了握手中的木剑，径直迈了进去
，前方只有一个孤零零的假人，用于练习全自由模式。全自由模式，许星辰毫不谦虚地说，现阶段他敢称全领域第一，但是习惯了前世的高属性，现在的初始属性太低了，还是得花点时间熟悉一番。许星辰挥了挥手中的木剑，找了找感觉，缓步来到木人前，重斩，手中的木剑划出一道优美的弧线，重重的斩中木人。系统，重斩技能完成度 98% 造成 144% 技能伤害。系统。重斩技能熟练度加 5.5 人类学习天赋额外挣 10% 之负三十咦，听到系统提示音，许星辰停了下来，看了看手中的剑，似乎刚刚挥舞的动作比前世顺畅了许多，仿佛剑身成为了自己手臂的延长。要知道，灵域十级开启全自由模式后，技能完成度可不是这么好提升的。十级想要完成一阶进阶任务，只需要将一个技能的完成度达到 60% 就行了。就是这样，大多数玩家都需要熟练一段时间。6 0的技能完成度只能造成 80% 的技能伤害，所以很多玩家进阶后技能伤害反而降低了。不过进阶后增加了一些基础属性，所以总体实力肯定不会比零阶差。完成度 60% 至 80% 造成 80% 至 100% 技能伤害，熟练度加一；完成度 81% 至 90% 造成 102% 至 120% 技能伤害，熟练度加二；完成度 91% 至 95% 造成 123% 至 135% 技能伤害，熟练度加三；完成度 96% 至 99% 造成 138% 至 147% 技能伤害，熟练度加五；完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附带额外效果，熟练度加十。以上为灵域中技能完成度及伤害设定。前世作为六阶剑尊，自己的的重斩技能完成度也不过稳定在 96% 至 98% 之间，但那时的基础属性可比现在高多了，身体灵活性大不相同。挥剑之前，他估计能到 90% 的完成度就很不错了。难道说重生之后，让我的意识得到了很大的提升？带着心中的疑问，许星辰深吸了一口气，不负之前的随意，迅捷有力的连续挥出两剑击中木人。系统，二连击技能完成度 99% 造成 147% 技能伤害。系统，二连击技能熟练度加 5.5。负十三、十四，果然如此。许星辰暗喜，上一世将自己挡在七阶剑圣前的最大门槛，就是连续使用任意三个剑系技能完成度都达到 100% 这一世绝对能在短时间内达到这个条件。毕竟都重生了，再带个金手指也不算过分吧。本来只打算熟悉一下目前的低属性，没想到发现了新大陆。许星辰忘却了时间，一剑一剑的击中木人，技能冷却中就用普攻、刺、砍、撩、掠、劈。随着不断的沉浸，他感觉手中的剑愈发的如臂挥使，陷入了一种顿悟状态。系统。个人职业试炼将在60秒后开启，请玩家做好准备。重斩，二连击。系统提示音响起时，许星辰刚好完成一轮技能，先是重斩斜劈，随后回剑二连。负42 15 14 3 3 3系统，重斩技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒眩晕效果。系统，重斩技能熟练度加11系统，二连击技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒撕裂效果，每秒造成本次技能 10% 伤害。系统。二连击技能熟练度加十一，许星辰取出面包和泉水坐了下来，恢复一下体力。灵域中有着隐藏的体力和精力属性，玩家可以自行感受，和现实中一样。毕竟你不能一刻不停的永远战斗下去，总得休息。恢复状态，等待试炼开启，顺便回忆刚刚两招的状态。等到熟练的掌握了 100% 完成度的技能后，他自己的技能就会比别人多两种效果。这半小时，通过不间断的使用两个技能，都提升到了二级。重斩四三五八百，二级之后能造成110百分号加15点物理伤害。二连击四三五八百，每段伤害提升了 5%。以自己目前的完成度，技能升级速度比普通玩家要快超过十倍。毕竟大多数人没有开启全自由模式，系统辅助释放的技能每次只是有 50% 几率获得一点熟练度而已。系统个人职业试炼开启，玩家60分钟内击杀所有目标，可通过第一层试炼。本层试炼不可使用非单体伤害技能。非单体技能，抱歉，根本就没有。系统提示音结束，训练用的假人消失。许星辰前方白光一闪，出现了三头四虎四狼的野兽，三者刚一出现，就从三个方向朝着他合围而来。试炼兽，虎狼，等级零试炼怪。生命值三万六千，玩家生命值乘一百乘三。作为试炼兽，他们共享生命值，但没有护甲值，所以你能对他们造成真实伤害。但是你被击中一次就会试炼失败，相信我，他们的速度一定比你快一点点。不愧是五彩级的试炼，不但要以零级的属性，在六十分钟内造成超过三万六千点伤害，还得躲避三只试炼兽的攻击。这样的难度，现阶段的玩家根本没有通过的可能啊！对灵阶剑士学徒来说，简直是地狱级难度。但是对于灵阶剑尊来说，也就是个中等意思吧。许星辰抽出长剑一甩，提剑径直朝着三兽包围圈中心点走去。这波呀！这波叫自投罗网。由于许星辰主动向前，所以三兽还未形成合围。他趁此机会提剑刺向正前方的虎狼，击中后顺势使出二连击，取消普攻后摇。系统二连击技能完成度 99% 造成 147% 技能伤害，熟练度加 5.5 五，负十一，负十五，十五，瞬间对前方的虎狼造成了41点伤害。此时将在两只试炼兽已经扑了上来，许星辰收剑后退两步，刚好躲过了三兽的攻击，同时反手一记重斩攻向右方的虎狼。系统重斩技能完成度 99% 造成 147% 技能伤害。熟练度加 5.5 五，负四十不对，还差一点点。1 0完成度果然没有那么容易完全掌握。三兽落地，继续攻击而来。许星辰侧身往左手边虎狼身后一让，刚好使其挡住了另外两头虎狼的进攻路线。负十一、十二、十二、十一
，用剑高手永远不会因为走位而停止输出。许星辰不断寻找机会攻击三兽，通过灵巧的走位卡位，总有一头虎狼会挡住另外两兄弟的攻击。敏捷属性太低，果然用不出高级技巧。算了，技能冷却完毕，许星辰再次用出重斩，不经意间感觉手中的剑似乎重了一分，眼中灵光一闪，成了。果不其然，打出了百分之一百完成度，三秒的眩晕效果将挡拆虎狼控在了原地，其身后的两兄弟恨不得开启队友伤害。系统打开三 D 录像，差点忘记了录下来。虽然职业不同。但是这样的教学视频给瑶瑶和包子多看看也不错。许星辰暗道：“系统， 3 D 录像已开启。”福林心智，许星辰再次走位控怪时，顺手在二号挡拆兽身上打出了 100% 完成度的二连击，撕裂效果提升了不少的伤害。这波呀，这叫雨露均沾。三号，我是谁？我在哪儿？我在干什么？一番操作看似很轻松，实则对许星辰来说确实也不难。自己不能因此而骄傲，至少有些老怪物和天才选手，很短的时间就能熟悉全自由模式，这些基础操作可难不倒他们。许星辰按耐住了有些飘的心态。沉浸入了技能完成度的练习中。前世自己晚了近三个月进入领域，一直在追赶第一梯队玩家，最后凭借着还算不错的天赋，总算吊住了尾巴。虽然进入不了顶级高手的行列，但也是领域中小有名气的用剑高手。八年后，整个领域里八阶神级职业者不过数十位，七阶圣级不足一千之数。作为六阶剑尊，在八十多亿玩家中已然是很前列了。但还远远不够。这一世，许星辰的目标是跨入八阶剑神之境，甚至是冲击领域神话中那些远古神灵所在的境界九阶。上一世苦苦追赶你们，可惜实力和势力差距太大。这一世，自己必定遥遥领先。许星辰暗下决心，手中的木剑不停地攻击三头噬炼兽，技能完成度不断朝着稳定 100% 接近。终于，三傻，哦不，三兽不堪受辱，含恨倒在了许星辰面前。死前六双爪子死死地按在三颗头上，似乎无脸见人。许星辰收剑而坐，取出面包和清水，恢复体力。等级太低，没有增加过属性，持续战斗力太差，这也是没有办法的事。虽然三傻没有给经验值，也没有任何掉落，但是技能熟练度可一点也不少。期间两个技能都升到了三级，提升幅度和之前相同，使得后面几分钟的伤害提升了不少。系统，恭喜玩家星辰通过第一层试炼，用时二十九分五十六秒，剩余时间三十分零四秒，远超预期，奖励获得提升。看起来许星辰通过第一层试炼好像很简单的样子，但换做其他玩家的话，现阶段根本不可能有人能在六十分钟之内完全躲避三傻的攻击，并造成三万六千点伤害。而这仅仅是五彩难度第一层。系统提示音结束，前方出现了一个五层的台阶，第一层上摆放了一个暗金色的宝箱。许星辰也没想到，仅仅第一层的奖励提升后就能见到暗金级的宝箱，这奖励简直是太丰厚了，不愧是五彩级的试炼。看看里面有什么好东西。许星辰快步走上阶梯，伸手触摸暗金级宝箱。系统发现未上锁的暗金级宝箱，是否打开？打开，长达二十秒的毒条出现。领域中的宝箱和装备一样，分为普通、黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、传奇、史诗、传说九个等级。据说传说级之上还有着神话级的装备，但是整个领域也没听说有谁见过。目前连普通装备和宝箱都属于稀有物品。上一世自己混了八年，见过最好的宝箱才是史诗级。而且只是远远的看见别人收入囊中，别提有多羡慕了。现在应该是获得了领域中第一个暗金级宝箱吧？一阵耀眼的暗金色光芒闪过，宝箱终于缓缓的打开了，里面静静的躺着三件物品，两本书和一颗大小形状酷似车厘子但通体银白的果子。许星辰伸手将三件物品取了出来，查看属性：高级技能书、护体剑器、需求剑士。高级技能书、剑器爆发，需求剑士已学会护体剑器。前两件物品竟然是剑士职业的剑器组合技。这可是两个货真价实的稀有技能，特别是剑气爆发，很多剑士玩家三点四阶之后都没能学会。剑灵果，暗金级消耗品，无等级要求，重复服用无效。基础属性，服用后基础力量加十，基础体质加十，基础敏捷加十。特殊属性，服用后剑类精通加一百。看完剑灵果的属性，许星辰咽了咽口水，没想到第一层就能获得如此奖励，他甚至怀疑这个宝箱是亚传奇级，因为剑灵果太极品了，特别是在游戏初期增加了整整三十点基础属性，相当于升了六级。更夸张的是，一百点剑类精通。要知道，领域中每升一级才能得到一点自由精通点数，一百点可是相当于一百级。当然，也没有这么夸张。除了升级，玩家们还能通过任务和各种道具增加精通点数，最常见的就是精通之书。精通之书分为黑铁、青铜、白银、黄金、暗金几个等级。至于有没有更高级的许星辰，表示没见过。其中，黑铁级精通之书能随机增加二至五点自由精通点数，青铜级六至十点，白银级十一至三十点，黄金级三十一至八十点，暗金级八十一至一百五十点。一百点剑类精通，如果没记错的话，能直接提升到剑师初期吧。不过暂时先不吃了。许星辰突然想到了什么，将递到嘴边的剑灵果收入了背包。学习完两本技能书之后，提剑踏上了第二阶台阶。一道白光闪过，许星辰进入了第二层试炼空间。系统进入第二层试炼，击败目标投影且死亡次数不超过三次即可通过试炼。本次试炼仅可使用动作类技能。一道白光闪过，许星辰进入了第二层试炼空间。小子，运气不错呀！区区零级竟能进入五彩试炼。同样的大厅，没有了三头虎狼兽的踪影，取而代之的是一位身形挺拔笔直的青年。青年背负长剑，缓步向前。看来你的好运到此为止了。嗯，竟然是他！许星辰瞳孔一缩，没想到是这一位的投影。后世荣耀殿堂神华帝国分殿殿主，大名
。许星辰嘴角抽了抽，目光看向怀坚，心中顿时稳了。剑王怀坚，等级零试炼投影，生命值120等同于玩家生命值。作为试炼投影，它的基础属性与你相同，但用剑经验应该能甩你18条剑。投影生命值不能恢复，三换一就能通过试炼。加油吧，少年！区区剑王被我甩180条街还差不多。看清眼前的投影，只有三阶剑王的水平后，许星辰不准备浪费时间拔剑向前。小子，感受绝望吧！怀坚伸手拔出背在身后的长剑，指向许星辰：“别说我以大欺小，提醒你一声，我要出剑了。”枪？怎么可能？怀坚怎么也没想到，眼前这个灵级的小鬼竟然能招架住自己的剑招，大感惊讶。许星辰撇了撇嘴：“区区不知道多少年前的剑王投影，太小看自己了。”两剑互击，由于双方属性相同，所以并未造成伤害。但自己的剑可不止于此。许星辰手腕用力，顺着怀坚的剑锋斜斩下去，眼见着就要斩在他握剑的手上，怀坚也无愧于剑王之名，瞬间收剑躲过一击。再见了，剑王！见对方果然收剑，许星辰立刻提剑前压，脚下侧步一转，右手中的木剑顺势一滑，全力斩下，重斩。系统：重斩技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒眩晕效果，负45也许怀坚反应了过来，但灵级的属性限制了他，所以不可幸免的陷入了眩晕状态。负五，负九，九。负五二，负四二，负五二。系统二连击技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒撕裂效果，每秒造成本次技能 10% 伤害。三秒的时间足够许星辰挥出三剑，再穿插二连击，相当于五剑。五剑过后，许星辰收剑而退，但想象中的还击并没有到来。醒来的怀坚只剩下了最后32点生命值，他长剑低垂，震惊道：“完美技能，怎么可能？剑都砍到你身上了，怎么不可能？”许星辰可不惯着他，持剑攻去，别说我以小欺大，提醒你一声，我要出剑了。我这具投影确实不是你的对手，小子，你很不错，是个亿万中无一的天才。负五，怀坚似乎放弃了抵抗，任由着攻击落在身上。许星辰暗中防备，出乎意料的是，直到他生命值归零都没有再还手。怀坚投影开始模糊，但他嘴角勾起了一抹微笑。小子，我们还会再见的。话音落下，投影消散，系统提示音响起。系统，恭喜玩家星辰通过第二层试炼，用时十秒复活次数零，远超预期，奖励获得提升。系统，恭喜玩家星辰以不可能的成绩通过第二层试炼，触发特殊试炼。系统触发特殊试炼，第二层试炼奖励将在通过特殊试炼后统一发放。如果试炼失败，奖励取消。系统触发特殊试炼，第三点四点五层试炼取消。一连串系统提示让许星辰听懵了，似乎一切从提升试炼难度开始就已经偏离了计划。兵来将挡，水来土掩。如果以自己的实力都无法通过的话，那么就没人能够通过了。预料中的传送白光并没有出现，反而刚刚已经消散的投影又缓缓凝实了起来。追影剑尊，怀坚，等级二零零六阶剑尊，荣耀殿堂分殿副殿主，神华帝国，生命值。这是真正的怀坚少年，自求多福吧！哈哈，小子，我说过我们还会再见面的。怀坚的造型大不相同，此时已经是中年的外貌，一头银白的长发，眉心剑目，并未着铠甲，而是穿着一身修长的黑色风衣，赫然有着一柄宝剑飞舞在其身后。他打了个哈欠，怀中抱着另一柄未出鞘的宝剑，懒懒的靠在身后的剑上，挑了挑眉，打量着眼前的许星辰，笑道：“哟呵，小子，你还想作弊？等投影根据你的实力局限之后再提升属性。你不会以为吃了手中的没剑灵果就能打得过老子了吧？”之前的投影消散后，记忆回归了本尊，所以他很好奇，什么样的天才能在零级用出完美技能，还 TM 是两个，所以直接利用分店副店主的权利插手了试炼。毕竟整个荣耀大陆的试炼传送门都是他们投放的。许星辰悻悻地将手中的剑灵果收回背包，顺便将剑也收了起来，一屁股坐在地上。累了，毁灭吧！零级学徒打二百级剑尊，拿头打呀！同阶有名有姓的 NPC 实力可不是玩家能比的。这么说吧，二百级的怀坚至少能打上一世的五个许星辰。怎么，投影打不过，所以本尊来报仇？系统肯定不可能让自己对战怀坚本尊，难道他还能直接砍了自己不成？荣耀圣殿的规矩可是很严的，老子吹口气就能灭了你！怀坚站直了身子，身后的宝剑连带着剑鞘，一瞬间刺向了许星辰。许星辰毫无躲避之意，甚至将双手撑在了身后，直勾勾的望着飞来的剑鞘。躲，不存在的，再过两年也没有玩家能躲过去。胆识不错，来来来，站起来，让老子感受感受你的完美技能。你说来就来啊，那我岂不是很没有面子？哦，很有脾气吗？你就不怕老子一剑砍了你？试炼失败的惩罚可不小哦，你不会不值得，你知道的还挺多吗？怀坚嘴角一扬，看来眼前的小鬼对荣耀殿堂有一定的了解，沉吟了片刻，接着说道：“老子卡在剑尊巅峰快十年了，跟殿堂里的几个剑圣老头也学了一段时间，但他们的剑道与我大不相同。刚刚投影传回的记忆，我仔细的感受了下，小鬼你的完美技能竟然让我有所触动，所以呢，我有什么好处？你还真是不见兔子不撒鹰啊！这样，老子也不占你便宜，让我好好感受感受你的完美技能，给你一次踏入荣耀圣塔的机会。”此话当真？老子还能骗你不成？许星辰立马起身，取出长剑，一副正义凛然的模样。我这个人最喜欢的就是前辈这种言而有信之人。看好了，重斩！系统特殊试炼已开启，请对怀坚用出一百次完美重斩，一百次完美二连击。系统特殊试炼已开启，请对怀坚用出一百次完美重斩，一百次完美二连击。
一百次完美二连击。没想到在灵域刚开服就能获得进入荣耀圣塔的机会，简直是不可思议。要知道，这可是荣耀殿堂，甚至于整个荣耀大陆的圣地，前世的许星辰都很难获得一次踏入其中的机会，可想而知有多么难得。据说里面能够获得很多稀有的宝物，当然前提是你实力得够强。老头，荣耀圣塔的规则是不是和职业试炼差不多呀？二连击，差不多吧。毕竟大陆上的试炼门可以说是圣塔的缩水版。还有，老子很老吗？叫前辈，那我岂不是说了试炼立马就能去爬塔了？重斩，想得倒挺美。以你现在的实力，过第一层都够呛。圣塔只看阶位实力，老子劝你不要好高骛远，老老实实提升到临阶巅峰再使用这次机会。少废话，用心一点。这次怎么不够完美？意外，二连击，重斩。许星辰就这样有一句没一句的和怀间聊着天，技能冷却之后就释放。让怀间感受完美技能的同时，也不停地完善着自己的感悟。渐渐的，两个技能 100% 完成度的成功率已经接近了 90% 近半个小时过去，终于达到了试炼要求，重斩和二连击也都提升到了四级。小鬼，谢谢了，这柄剑是我年轻时用过的，送你了。怀间应该是有了不小的感悟，面露喜色，抬手丢出了一柄青金色的长剑。许星辰伸手接住，系统，你获得了物品疾风之刃。系统，追影剑尊，怀间以添加你为好友。领域中的 NPC 都是超级智脑与生成的，可以说除了没有现实中的肉体。其他方面，他们和真人并没有什么两样。尽快提升实力吧，混乱同盟那边可不安稳。怀间手指一勾，将感受技能的宝剑收回了身后，身影缓缓消散。等你到了十级再找我，到时候老子带你去荣耀圣塔镇镇那些老家伙。很快会会再见的，老头。许星辰喃喃道，将疾风之刃收入背包中。等一会儿领了试炼奖励，一起查看。再说一遍，老子不老。而离这么好的吗？怀间的身影伴随着咆哮声消散在了试炼大厅中，系统的提示紧随而来。系统，恭喜玩家星辰通过特殊试炼。系统。恭喜玩家星辰通过五彩级试炼，综合评价完美，奖励获得提升。白光闪过，许星辰再次出现在了台阶上，这一次直接来到了第五层，上面静静的躺着一大一小两个宝箱，其中大的是一个泛着三彩光芒的方形宝箱，长宽高都是半码左右，整个宝箱看起来像是由黑色的宝石构成，上面刻画着神秘的纹路，似乎是不知名的魔法阵。这是一个传奇级宝箱，小的宝箱更是让许星辰瞪大了双眼。前世今生他第一次见到完全由空间魔晶构造而成的宝箱，这可太奢侈了。空间魔晶是一种极其稀有的材料，是空间水晶的升级版本，类似于金币和铜币的差距。而空间水晶可以用于升级异次元帐篷。整个宝箱闪耀着璀璨的五彩光芒，这赫然是一个史诗级宝箱。许星辰按耐住激动的心情，缓缓地走向大一点的宝箱，伸出双手按了上去。系统发现未上锁的传奇级宝箱，是否打开？打开。长达三分钟的读条出现。许星辰在耀眼的三彩光芒中打开了领域中的第一个传奇级宝箱，从里面拿出了两件物品，是一本书和一枚戒指。先通通收进背包，接下来才是重头戏。两世为人，第一次开启属于自己的史诗级宝箱。系统发现未上锁的史诗级宝箱是否打开？打开。十分钟的读条时间过后，五彩光芒持续绽放了十多秒后，终于消散，宝箱开启了。面竟然只有孤零零的一枚黑色石头，若隐若现的显示着它的不平凡。许星辰将其取了出来，果然是他心心念念的血脉——空间灵脉。顶尖，使用后获得空间灵脉，领域中极其稀有的血脉，它能让你踏上掌控空间伟力的道路。看着手上这枚黑色石头。此时，许星辰还有点不可置信，难怪评价完美的五彩试炼最终奖励只有一件物品。虽然史诗级宝箱有很小的几率能开出传说级物品，但他万万没想到会有顶阶血脉。血脉在领域中可是极难获得，等级分为中阶、高阶、顶阶、神阶。至于为什么没有低阶，那是因为玩家可选的十大种族都是低阶血脉。上一世，许星辰也是游戏中期才获得了一种中阶血脉，一举突破了五阶剑帝。哪怕是咖喱牛肉得到这次机遇，也才获得一个终极血脉，让人羡慕不已。至于高阶和顶阶，已经是各大顶级工会都很难获得的东西，更别提神阶，根本没人见过。血脉越早拥有好处越多，许星辰直接选择了使用。只见那枚鸡蛋大小的黑色石头凌空漂浮了起来，浑身散发出耀眼的光芒，数秒后化作了一道气流，直接冲进了许星辰的胸口。许星辰抬手摸了摸胸，突然一阵撕裂的感觉从心脏处迸发，疼得他直打颤。这是空间灵脉融入了他的心脏，替换了他的心头之血。以后心脏造的血会一步步替换他自己的血液，进一步激发空间灵脉的效果。系统，恭喜玩家初步觉醒空间灵脉灵阶，根据玩家职业等级每提升一级，额外获得基础力量加二、基础敏捷加二、基础体质加一。系统，恭喜玩家获得天赋空间之力。系统，玩家属性检定已变更，属性检定各职业检定不同。一点力量三等于三三攻击力，一点耐力二等于二护甲等于二十点生命值等于每五秒恢复两点生命值。一点敏捷三等于适量移动速度等于适量攻击速度等于适量灵活度。空间之力，血脉天赋，你的所有攻击将带有空间之力。无视目标百分之五十护甲，顶阶血脉果然厉害，仅仅是初步觉醒就能提升如此之多。随着玩家职业的进阶，血脉的力量会越来越强。每次升级免费获得五点基础属性不说，属性检定更是直接翻倍。那自己每升一级的收益相当于普通玩家的四倍。越往后期，差距只会越来越大。仅仅是血脉奖励就让许星辰心满意足。接着查看起剩下的物品：秘技断海，终极秘技，学习需求，连续一百次重斩技能完成度超过百分之九十，或者有一次达到
、禁咒。后面两种可不是人人都能学会的。首先是因为极其稀有，第二则是学习条件苛刻。段海的学习条件对许星辰来说毫无难度可言，直接选择了学习。段海一级零一百终极秘技：主动动作类，蓄力一至五秒，挥出剑气，斩击剑指方向五乘以二十码范围内所有目标，造成百分之二百至百分之六百攻击力的物理伤害，冷却时间三分钟。一百次完成度超过百分之八十，可提升至二级。剑士职业的群体伤害技能很少，断海绝对是稀有秘技。阿萨耶斯指环，戒指饰品，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百。装备要求：体质五十，敏捷八十。基础属性：零级状态，随玩家等级每五级提升，最高提升至八十级。攻击力：五杠十，全属性加五。词条：一无畏，忽略等级差距加五，此词条不可叠加。二嗜血，攻击时吸血正百分之十五。三强体。生命值正 10% 技能一血灵力被动，每杀死一个目标可储存一点血灵力，每点血灵力提升 0.02% 攻击力，零五百。二阿萨耶斯之盾，主动开启后消耗所有血灵力，创造一个护盾，护盾值为血灵力乘等级乘阶位，等级和阶位不足，一时视为一，持续30秒，瞬发，冷却时间10分钟。据说阿萨耶斯长有尖牙和蝠蚁，疾风之刃，单手剑，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求力量八十，敏捷八十。基础属性：零级状态，随玩家等级每五级提升，最高提升至八十级。攻击力：二十八杠四十七，全属性加五。词条：一迅捷，攻击速度正百分之十五；二狂暴，暴击正百分之十五；三利刃，攻击力正百分之十。技能：装备技能没有完成度。一狂风斩，主动引导疾风之刃的力量斩击目标，造成百分之三百攻击力的物理伤害，附带伤害加深效果，使目标后续所受伤害正百分之三十，持续五秒，瞬发，冷却时间三十秒。二疾风之力，主动。引导疾风之刃的力量强化自身，攻击速度正百分之五十，移动速度正百分之五十，持续三十秒，瞬发，冷却时间十分钟。追影剑尊，怀间年轻时的佩剑，似乎很久没有出过鞘了，不知道有没有生锈。两件很不错的传奇装备，可惜现在不满足条件，无法装备。这趟试炼收获颇丰，许星辰可没有忘记通过第一层获得的奖励。护体剑气，五等级，高级技能被动，每次攻击获得一道剑气，每拥有一道剑气会使你所受到的伤害负百分之一，最多拥有十二道剑气。退出战斗状态六十秒后，剑气归零。剑气爆发，五等级高级技能主动，瞬间引爆所有剑气，对周围十乘以十码范围内所有敌人造成攻击力乘剑气数量四的物理伤害，并造成两秒眩晕效果。每引爆一道剑气，攻击力正百分之二，持续二十四秒，瞬发，冷却时间十分钟。剑气爆发进入冷却时，无法凝聚护体剑气。系统，你服用了剑灵果，基础力量加十，基础体质加十，基础敏捷加十，剑类精通加一百。奖励领取完毕，台阶上再次出现进来时的五彩传送门，许星辰直接走了出去，回到了断崖里的石台上。随着他走出，五彩传送门缓缓消失不见。系统，恭喜玩家星辰完成五彩级个人职业试炼，获得奖励，名望加五零。系统，恭喜玩家星辰成为领域中第一位完成五彩级个人职业试炼的玩家，获得奖励，名望加一百。系统，你的名望等级提升至四级。名望是领域里很重要的东西，击杀青铜级 BOSS 才能获得一点名望，白银级两点，黄金级三点，暗金级五点，而且只有第一次击杀时能够获得。有一些高级任务也能获得名望，但传奇级以下的任务一般也只是奖励几点。名望等级代表了一个玩家在领域世界中的名气及地位，等级不同，在不同的地方待遇也会不同。高等级名望更容易接取到各种高级隐藏任务，现在一次性到达了四级名望，至少省下了数个月的时间。许星辰没想到，竟然还有意外之喜，换出角色界面，查看起自己焕然一新的属性。属性面板：人物、星辰、种族、人类、血脉、空间灵脉、灵阶、所属国度、神华帝国、职业、剑士学徒、灵阶、称号：无，声望值：零，名望：四级幺五零二百声名鹊起。声名鹊起，你在整个一级主城管辖范围内都拥有一定名望。帝国一级主城范围等同于一个王国。你在风雨城管辖范围内所有小镇及城池享有贵族待遇。等级：零级零幺五零零。基础属性值：等级每提升一级全属性加一，额外获得力量加二，敏捷加二，体质加一。力量十六，体质十四，敏捷十四，智力三，精神三。自由属性点：零。每次升级获得五点属性点。属性检定：各职业检定不同。空间灵脉修正：一点力量三等于三三攻击力，一点体质。二等于二护甲，等于二十点生命值，等于每五秒恢复两点生命值。一敏捷三等于适量移动速度，等于适量攻击速度，等于适量灵活度。生命值三百六十，剑士学徒初始八十，攻击力五十杠五十一，护甲三十一，攻击速度稍快，移动速度稍快，生命恢复速度二十八点五秒，战斗状态恢复速度降低百分之八十。精通剑类精通，初级剑师一百幺二零，使用任何剑类武器时，最终伤害正百分之十。等级每提升一级，获得一点自由精通。种族天赋，学习感知贪婪，血脉天赋，空间之力，技能一重斩四级五八六幺六零零，初级技能主动动作类，使用武器重击目标，造成 130% 攻击力加30点的物理伤害，瞬发，冷却时间10秒。二
。二连击，四级五九二幺六零零，出击技能主动动作类，使用武器迅速攻击目标两次，每次攻击造成百分之八十五攻击力的物理伤害。瞬发，冷却时间十秒。三，护体剑气。四，剑气爆发。五，断海。装备，练习木剑，学徒布衣，学徒长裤，学徒布鞋。现在的属性还算能看得过去。众所周知，越高级的血脉成长越慢，因此升级经验不出所料翻了三倍。许星辰关闭面板，快步走到石台边，直接就是一个信仰之跃，快速回城。不然还能有什么办法？自己又不会飞。系统，你死亡。系统，你已复活。白光一闪，许星辰从丘陵镇复活点复活，造型等级一成不变，但属性已经发生了翻天覆地的变化。背包里还躺着两件传奇级装备。此时距离开服仅仅过去了六个多小时，主流玩家的等级应该已经来到了二点三级。高手玩家可能已经开始冲击五级，准备下第一个副本了。不过许星辰根本不急，哪怕升级难度是普通玩家的三倍，以他现在的属性也能很快追上去。开服初期，大家都攒足了劲刷怪升级，除了偶尔有人回来交任务。此时小镇中停留的玩家并不多，趁着现在不急，许星辰快步来到小镇北面的佣兵酒馆。佣兵酒馆是灵域中的一大特色建筑，每个城市、小镇都有，只不过规模不同。这里是佣兵们的聚集地，玩家十级之后可以通过测试注册成为佣兵，也可以组建佣兵团，通过各地的酒馆可以接取不同等级的佣兵任务。当然，美酒也是佣兵酒馆的一大特色。运气好的情况下，甚至能购买到增加基础属性的特殊酒水。丘陵镇的佣兵酒馆并不大，占地也就二百多个平方。门口挂着一个歪歪扭扭的招牌，上面有着剑与法杖交叉于盾牌上的图案，那是佣兵工会的标记。许星辰径直走了进去，里面零零散散的坐着几个大汉。见他进来，瞥了一眼，并未出声。给我来四瓶黑啤酒，谢谢。许星辰才零级，肯定注册不了，来这里只是为了买酒。尊敬的冒险者，四瓶黑啤酒打八折，共计十六铜币。吧台是个年轻小伙，他尊敬的取出了四瓶黑啤酒，递给了许星辰。差点忘了这茬，贵族待遇可以打折。许星辰大手一挥，再来一瓶，这是二十铜币，收好了。欢迎下次光临。黑啤酒、劣质啤酒、酒状怂人胆，喝下去忽略等级差距加二，持续一个小时，酒量不好可是容易醉哦。许星辰收好啤酒，往着小镇外走去。淋浴中等级差距很明显，每相差一级受到的伤害就会减少百分之十，两级就是百分之二十，所以低等级玩家少得可怜的基础属性很难越级刷怪。黑啤酒是新手福利，价格便宜，效果拔群，除了味道难喝，可以说毫无缺点。出了小镇，玩家开始多了起来。许星辰未做停留，直奔目的地而去。这会儿还在小镇门口刷怪的玩家，显然已经落后了大部队。那个剑士怎么跑得这么快？是啊，比我一个盗贼速度都快。难道是爆出了什么装备？真羡慕，羡慕个锤子，赶紧攻击啊！没见刷怪了吗？小镇北边是北风平原，这里的野狼四到七级都有，高攻低防，很适合自己练级。野狼，等级四，普通怪，生命值二百八十。此时北风平原上已经有很多玩家组队在刷狼，显然这里的收益不错。许星辰来到了一处坐标，这里的玩家很少。是个不错的刷怪地点，取出一瓶黑啤酒，一口灌了下去，开始了升级大业。呸！八年没喝了，还是这么难喝。以他现在的属性，单刷四点五级的野狼毫无难度，降低了二点三层的输出也还能接受，效率还算不错。负一百一十七、三十九、四十七、四十八、十、十九。许星辰一记重斩，将眼前的野狼眩晕在原地，随后跟上普通攻击加二连击，计算伤害后直接奔向下一个目标。随着最后一次撕裂伤害跳动，刚苏醒的野狼寒二中，他甚至都没看清偷袭他的老六长得有多帅，伤害刚好好。系统。越四级击杀野狼，获得经验值提升 400% 经验值加100淋浴中越级击杀难度高，同样的收益也更高，每月一级经验值都能提高 100% 因此对顶级玩家来说，练级并不困难。虽然升级经验提升了三倍，但是他刷怪的效率比同级玩家快上了数十倍。许星辰一路刷着野狼，朝着平原深处而去。记忆中那里有一个狼窝，开荒时刷新的是一只青铜 BOSS， 现在应该还没有玩家能走到那里。开荒地图的高风险往往伴随着高收益，自己得尽快将狼窝拿下。一路刷了三个多小时，许星辰终于找到了目标位置，等级也提升到了四级，已经追上了主流玩家。为了这波开荒狼窝，他直接将升级获得的二十点自由属性全部加给了力量，加上升四级，自动加了十二点力量，他的攻击力提升到了惊人的一百四十六杠一百四十七。估计全力量加点的狂战士五级，穿上一整套副本装，也就差不多这样的攻击力了。不得不提淋浴中的暴率，简直低得令人发指。自己一路杀来，干掉了两百多头野狼，至少都是月三级以上。除了收获一堆材料和二十多枚铜币外，竟然只掉落了一件四级的普通装备狼皮护腕，加了五点护甲，聊胜于无吧。许星辰将护腕装备上，躲在一块巨石后方，偷偷地观察前面的狼窝。只见前方山壁上有着一块突出的岩石，上面趴着一头雄狮大小的巨狼，灰褐色的鬃毛在迎风飘舞。岩石下围着十多只精英野狼，其中离巨狼最近的两只体型明显大了一圈。北风狼王，八级青铜级 BOSS， 生命值一万六千。狼王护卫，八级精英，生命值两千四百。狂化野狼，八级强化，生命值一千二百。淋浴中小怪阶位分为普通、强化、精英、稀有。而 BOSS 阶位则和装备一样，从黑铁到神话，总共九个阶位。狼王就是整个北风平原最强的 BOSS， 拥有一招技能呼唤狼群，能够将附近一百码的野狼全部叫过来为他作战。可惜周围的野狼已经被许星辰给清理掉了，算是废掉了他一个灭团技能。虽然自己并没有团队。开荒时，狼王是青铜级 BOSS， 以
。第四瓶黑啤酒的效果还剩下十多分钟，但是十二道护体剑气再过二十多秒就会归零，得抓紧时间了。顺手捡起一颗小石子，用力的抛向狼王的方向，随后抽出长剑开始蓄力。嗷、哦、呜！被石子打扰了清梦的狼王终于发现了入侵者，前腿撑起头颅，仰天长啸。巨石下方的狂化野狼和狼王护卫听从号令，全部起身朝着许星辰飞奔来，来的刚刚好，再接近一点，就是现在！秘技断海，许星辰双手高举长剑，用尽全力将蓄力了五秒的秘技朝着狼群狠狠斩下，巨大的金色剑气脱剑而出，精准的将每一只野狼都笼罩其中。系统：秘技断海完成度 93% 造成 129% 技能伤害，技能范围提升至 129% 负 994，998，989。一片血红的伤害数值飘起，一招直接打掉了狂化野狼群过半的血量。嗷、哦、呜！狼王见自己的手下受到如此伤害，忍不住从巨石上跳了下来，直奔许星辰而来。现在才来，已经迟了。许星辰不退反进，提着剑朝着狼群袭去，途中踏上一块巨石，直接起跳落入了包围圈中央。狼群见有人送货上门，可不惯着他，全部飞扑而来。剑气爆发，许星辰一声怒喝，周身出现十二道乳白色剑气，猛地冲天起，瞬间又从空中朝着四周冲击而下。负三百七十六、三百八十、三百七十九。系统：消耗十二道剑气，攻击力提升百分之二十四，持续二十四秒。系统。月四级击杀强化级狂化野狼，获得经验值提升 400% 经验值加600点。一连串系统提示伴随着伤害数字出现，所有的狂化野狼都倒在了地上，掉落了数件物品，来不及拾取，还剩下两头精英眩晕在原地，而狼王也快要进入攻击范围。许星辰一记直刺击中近处的护卫狼一号，顺手接上二连击，不放过丝毫的输出机会。此时狼王已经扑了上来，许星辰侧步转身斜斩，躲避狼王攻击的同时，一记 100% 完成度的重斩技能将刚苏醒过来的护卫狼一号再次眩晕。狼王和护卫狼二号急得围着一号上蹿下跳。可惜，并不能对许星辰造成任何威胁。以自己现在26点的敏捷和翻倍的属性鉴定，狼王的速度威胁还没有失恋时的虎狼兽大。系统：月四级击杀精英级狼王护卫，获得经验值提升 400% 经验值加1200。系统：月四级击杀精英级狼王护卫，获得经验值提升 400% 经验值加1200。系统：月四级击杀青铜级 BOSS 北风狼王，获得经验值提升 400% 经验值加1200。系统：玩家星辰首次击杀青铜级 BOSS 名望加一。系统。恭喜玩家星辰等级提升至五级，力量加三，敏捷加三，体质加二，精神加一，智力加一，获得五点自由属性点，一点自由精通，攻击力暂时够用了。为了早日穿上背包中的两件传奇级装备，许星辰将五点自由属性点全部加给了敏捷。前世自己是双剑流，这一世也不例外，高敏捷必不可少。将掉落一地的物品收了起来，许星辰来到之前狼王握着的岩石上，果不其然，有着一个青铜级宝箱，开荒的收益确实不错。美滋滋的将宝箱打开，取出里面的一柄长剑，这才拿出面包和泉水恢复体力。刚刚的战斗时间虽然只有数分钟，但消耗的体力可不少。一边休息一边查看之前战斗掉落的物品，材料忽略不计。这些低级材料对自己来说几乎无用。十多头强化野狼掉落了二十多枚铜币和三件普通装备，铜币赶得上之前三个多小时的收获。没办法，淋浴中也就人形怪抱前的几率高一点。三件装备分别是五级的鞋子、腰带、长裤。许星辰直接换上，护甲值增加了二十点。两头狼王护卫大气的贡献了十多枚铜币和一件黑铁级装备。护卫之铠，上衣板甲，五级黑铁级。耐久度三十分之三十，护甲加十四，体质加二。狼王直接掉落了一枚银币，还有他的头颅以及一柄匕首。北风狼王的头颅，任务物品唯一，将它交给丘陵镇的卢克，你将获得丰厚的奖励。狼牙匕首，匕首五级，青铜级，耐久度四十分之四十，攻击力十八杠二十三，力量加二，敏捷加三。狼王的头颅只有开荒时才能爆出，是个唯一任务，奖励还算不错。许星辰将最后从宝箱中取出的长剑拿了出来，金铁长剑，单手剑，五级。青铜级，耐久度四十分之四十，攻击力二十三杠二十八，力量加三，敏捷加二。终于能木剑换铁剑了，刚好木剑的耐久度差不多要归零了，直接换上。这一身装备还真是惨不忍睹啊！许星辰无奈一笑，身上穿了板甲、皮甲、锁甲三种类型的护甲，显得不伦不类。护甲类型向下兼容，板甲职业能装备布甲，但布甲职业不能装备板甲。团长就在前面，寡妇说他在这儿发现了一群强化怪，还有个大的，像是 BOSS。说了别叫我寡妇，老子叫夜袭寡妇村。嗯。有人过来了，许星辰没有预料到这个时间段有人能来到北风平原深处。他此时在狼王的岩石上，周围没有掩体，如鹤立鸡群，很显眼。当然，被发现了也没什么，反正无处藏身。许星辰索性提剑站了起来。卧槽，被人捷足先登了！之前许星辰藏身的巨石后走出了四个人，带头的原来是小镇外有过一面之缘的巨人狂战士沙星。凌云阁的精英一团成员，难怪能来到这个地方。早知道去下副本了，白跑一趟。战队里的遁甲战士叶哥抱怨道：“那里有人。”其余人都在看一地的尸体。负责观察四周环境的法师月下无限连发现了岩石上的许星辰，惊讶道：“是他！”沙星一眼便认出了此人，正是刚开服时灵级就赶往高级怪区跑的剑士。没想到在这儿又遇上了。看四周只有野狼的尸体，他的队友都复活去了。沙星万万不可能想到，此地的情景全是许星辰一人所为。但能够杀死如此多的强化怪，还有 BOSS， 这个团队也一定是丘陵镇的顶级团队了。朋友。
，我是凌云阁的精英团团长沙星，我们并没有恶意，方便下来说话吗？”沙星想了想，对许星辰说道：“哦。”许星辰不经意的瞥了眼右手边的草地，那里的一片青草像是被什么东西压了下去。他微微一笑，纵身从岩石上跃了下来，手中长剑突然向右边一扬：“没有恶意吗？那看来我这一剑下去，你们团队不会减员喽。”大哥，别激动，我这是职业习惯。只见一道身影突然出现在许星辰的旁边，而他手中的长剑刚好架在了身影的脖子上。夜袭寡妇村，嗯，取得一手好名字。沙星见状，连忙打手势让队友戒备，然后开口道：“相信你应该听过我们凌云阁的名号，我们可不会做那种杀人越货的事。”不打，不打，那我就先走了。凌云阁在散人玩家间的风评确实不错。许星辰收剑，转身准备离去。朋友，等一等，还有事？如果刚刚 BOSS 爆出的装备有你们团队用不上的，我们可以出钱买。团队？哪来的团队？见几人误会，许星辰自然也不会解释。不过确实有件用不上的装备，卖了也好，直接将狼牙匕首的属性发了出来。青铜戟，夜袭寡妇村一声惊呼，团长一定要拿下。用你说，沙星一手拨开挡路的夜袭寡妇村，道：“朋友，开个价吧，石英，要就拿走，成交。我让人送钱，我们回小镇交易吧。”沙星咬咬牙，决定买下来。有了这柄匕首，等下的副本输出能提升一截。但他们小队从开服刷到现在，五个人加起来都筹不出五银，还得叫会长让人送点钱来。行，刚好我也要回去。许星辰刚好准备回城交任务，点点头，准备原路返回。突然顿了顿，道：“对了，你们有小镇传送卷轴没有？卖我一张，走回去太浪费时间了。卖什么卖？拿去！”沙星大手一挥，直接交易给许星辰一张小镇传送卷轴。丘陵镇传送卷轴，撕开它能将你传送至丘陵镇，最远传送距离不超过一万码。施法时间五秒，冷却时间三十分钟，可使用次数一。许星辰接过卷轴，按照沙星还算大方，结果就听到他接下来的话：“说什么卖啊？等会儿从交易金额里面扣就行了。”小镇传送卷轴可是二十铜币一张，刚开服也算比较奢侈的物品。沙星他们小队也是为了预防突发情况，一人准备了一张，的确舍不得直接送人。行吧，加个好友，把钱准备好了联系我。回见。许星辰将沙星加入通讯录，随后撕开卷轴回到小镇。团长，我们五个人只有四张传送卷轴了，谁走路回去？夜袭寡妇村疑惑道。说完便发现剩余的四人齐涮涮的转头盯着他。沙星拍了拍他的肩膀，当然是你走路回去了。你看你是盗贼，速度快不说，还有前行可以避开野怪，更何况我们回去还是为了给你买装备。你快出发吧，我们在小镇等你，然后去开荒副本。啊，好吧。夜袭寡妇村见众人纷纷拿出卷轴开始回城，只得将自己的传送卷轴交给沙星，然后苦哈哈的往着丘陵镇奔去。丘陵镇传送大厅，回城的玩家依旧不是很多。灵玉开服第一天，正是玩家们冲劲最足的时候。许星辰先来到小镇的佣兵酒馆，找到了卢克，他手里可还有个唯一任务可以交。高级佣兵基本都在各大城市，所以丘陵小镇的佣兵酒馆依然只有稀稀拉拉的几个 NPC 坐在里面吹牛聊天。他的目标卢克正独自坐在酒馆的吧台。低头不知在思考着什么，许星辰不想浪费时间，直接走过去坐在卢克身旁。小子，别离大爷这么近！卢克头也没抬，老子心情不好，砰！一颗巨大的榔头丢在了卢克旁边，差点打翻了他面前的酒杯。听说你在悬赏这个家伙，许星辰轻描淡写的说着。小子，你找！卢克一巴掌拍在吧台上，站起来正准备收拾许星辰，突然看见了狼王的头颅，抬起的手连忙放下，双手握住许星辰的手，激动的说道：“没想到你竟然杀了狼王，那个该死的家伙早就该被干掉了。”系统。唯一任务狼王的头颅完成，奖励经验值加幺零零零零，银币一枚，声望值加一百，名望加一，炼金配方，初级生命顺回药剂，炼金配方，初级生命顺回药剂，让玩家学会制作初级生命顺回药剂。材料：血腥草星号二，兰花星号二，容器星号一。学习需求：初级炼金学徒，生命顺回药剂，初级瞬间恢复八百点生命值，冷却时间六十秒。领域中普通的 NPC 药店没有瞬间恢复药剂卖，除了少部分人能找到的特殊商铺外，就只能靠副职业炼金师制作。这张配方便是许星辰计划中用来在灵域转区启动资金的。现在刚好顶级玩家都升到了五级，正是各个工会争夺第一个副本首杀的时候。可能一瓶初级生命顺回药剂就能改变一场 BOSS 战的结局，时机正好。而血腥草和南花都是最低级的药草，普通玩家很容易就能获得。而初级顺回药剂的配方没有大规模出现之前，这两种药草的价格都很低，差不多二十铜币就能收到一组一百。配方到手，接下来就是学习炼金术。许星辰转身出了酒馆，来到小镇贸易市场，大多数副职业技能都能在这里学到，只需要五铜币。现在除了各个工会专门培养的人外，很少会有玩家学习副职业。大部分玩家得等升到十级，被系统强制开启全自由模式之后，发现自己实在不适合野外战斗的，才会将目光放在各种副职业上。而至少得一个月之后，各大工会才会发现，领域中的副职业与以前的游戏不可同日而语，重要程度甚至超过大多数的战斗职业。系统，玩家学会炼金术，成为见习炼金学徒。见习炼金学徒，零三时刚开始学习炼金术，可以提炼一些炼金材料。贸易市场的玩家倒是不少。其中有一些还摆着地摊，他们基本都是各个工会的后勤人员。摆摊并不是非要卖什么东西，毕竟开服才十个小时，就算出了什么好东西，工会自己用多嫌少，怎么会卖？他们的主要目的是收一些游戏币，顺带招人。也有一小部分自由玩家在摆摊出售一些自己用不上的东西，或者换取对自己有用的装备物品。二十铜币一组收购血腥草和南花，要不了多少，先到先交易
，早知道我练级的时候就多采集点了，没想到这玩意儿能值一张回城券。二十二铜币一组，要就给你。许星辰没有理会少数几个想卖高价的玩家，二十铜币一组，来者不拒。几分钟的时间，背包里刚刚刷怪和交任务得到的两个多银币，就变成了 6.5 组血腥草和 6.5 组男花。好了，够了，下次有需要我再来收，你们可以多踩点。前三个众人刚好杀青的消息发了过来，问他在哪里，钱已经准备好了。得知杀青他们在小镇银行，许星辰干脆道：“就在银行交易吧，我刚好过来办点事。”银行能提供各个副职业的工作室，刚好是许星辰要去的地方。离贸易市场不算很远，因为整个丘陵镇也不算大，许星辰很快就来到了银行，远远的就看见了三米多高的杀青，取出匕首交易了过去，见杀青给了十枚银币。疑惑道：“怎么不扣二十铜下来？”哈哈，刚刚是开个玩笑。沙星摸了摸脑袋，庞大的体型显得有点滑稽。区区二十铜，就当交个朋友了。下次有好装备，可别忘了我们凌云阁呀、啊。没问题。许星辰闻言点点头。瑶瑶和包子用不上的装备卖给他们也行，要不要多久，整个凌云阁就会被落水财团收购。而后又合并了上百家工会，成为了凌域中的庞然大物。刚好可以趁此机会和凌云阁多交流，看以后能不能通过落水财团了解到下一批飞船的票怎么获得。联邦前五百强的财团肯定有这个渠道。那星辰，我们就开荒副本去了。有装备记得通知我啊！沙星摆了摆手，回头才露出一副肉痛的表情。那可是刚开服的二十铜啊！许星辰倒是一点都不急。上一世丘陵镇的副本手通是在明天，但却不是沙星他们团队拿下的，而是被一流工会战神殿的会长王不留行带领成员拿下。之前提过灵域等级到了五级，升级难度大幅度提升。许星辰看了看自己升级所需的经验值，整整二十四万。普通玩家也需要八万经验，比四级升五级高了十倍。因此，五级之后升级速度骤降，玩家们开始攻略副本配备装备技能。副本许星辰肯定会刷，但不是现在。现在先把药练了。不管是淋浴中还是现实里面有钱，都是寸步难行。所以先赚钱再去拿手杀，反正别人也抢不走。想到这儿，许星辰拨通了刘树瑶的通讯：“瑶瑶，五级了没？你也太小看了我了吧？早就五级了。我和思妍还有小海准备随便组两个人去开荒副本了。行，我给你说下副本里的一些要点，争取将你们小镇的手通给拿下，奖励还是不错的。副本攻略你都有？”刘树瑶惊讶：“行了，别问了，快去刷副本吧，加油！”许星辰挂了通讯，顺便也将副本攻略发了一份给包子，这才走进银行，租了一间初级炼金室。丘陵镇的银行只有初级工作室能够提供，十铜币租一小时，没有什么加成效果。不过能给你提供一些基础工具和一个安静没人打扰的环境。里面有一整套炼金所需要的工具，装药剂的容器炼金室里也有，用一个收费二铜币。现在刚学会炼金术，成为了见习学徒，只能提炼材料，其实就是系统让玩家熟悉炼金术的过程，算是初级过渡阶段。很简单，新手提炼材料也能有至少百分之五十的成功率。而许星辰作为上一世的炼金大师，更是不在话下。不过一个多小时，许星辰就将十三组药草全部提炼完成，成功率百分之一百。炼金术也提升到了初级炼金学徒，初级炼金学徒零一百，提升到初级炼金学徒后就不能通过提炼药草增加熟练度了。许星辰拿出初级生命顺回药剂的配方，直接学习。作为稀有配方，在学徒阶段每炼制成功一瓶都能增加一点熟练度。如果是系统商店购买的普通配方，那就得成功炼制三到五瓶药剂才能增加一点熟练度。所以副职业的熟练度提升也不比玩家升级容易多少。许星辰收回心思，取出之前提炼好的南花，先放了两份进入烧杯，然后开始加热搅拌。十秒后，再放入两份血腥草，继续加热。按照一定的炼金手法搅拌药剂，控制温度。又过了二十秒，熄灭火焰，等待药剂冷却。随后取来一支容器，倒入其中。系统炼制初级生命顺回药剂乘一，炼金术熟练度加一，经验值加一百。开门红，第一次炼制就直接成功了。一般的初级炼金学徒炼制初级生命顺回药剂只有百分之二十左右的成功率，高手能达到百分之四十。许星辰估计以自己的技术能够提升到百分之七十的样子，第一瓶就炼制成功，还是让他心头一喜。各个副职业制造物品成功时都能获得经验值，成功率高的副职业玩家升级速度并不会比刷怪的人慢上多少。继续，许星辰抛开杂念，全身心投入炼药之中，终于炼完了。许星辰伸了个懒腰，取出一袋清水喝了一口，加上之前提炼药草，他已经在炼金室待了整整八个小时，租金就付了八十铜，足以让沙星肉痛四次。十三组药草全部变成了初级生命顺回药剂，足足二百五十八瓶，得益于后来的手感越来越好，总体成功率接近了百分之八十。炼金术也成功升级到了中级炼金学徒幺五八二百。加把劲，不是没有希望成为灵域第一个成为炼金师的人。将药剂全部收入背包，许星辰走出炼金室，通过银行门口的空间邮箱给刘书瑶和包子各寄去了二十瓶药剂，发信息说了一声后，来到了银行旁边的交易所。交易所可以寄售物品，寄售费用百分之一，最低一铜币。成交后，系统还会收取百分之五的手续费，最低为五铜币。因此，价值低于一银币的物品很少有人会挂在交易所。不同于拍卖行，交易所只能自己定价，玩家无法竞价，而且每次只能寄售二十四小时，超过后就得再交一次寄售费。拍卖行只有十级后进入城市里面才会有。一瓶初级生命顺回药剂的成本对许星辰来说不到五铜币，主要还是因为目前只有他学会了配方，两种药草的价格没有提上来。再过几天配方多了之后，血腥草和兰花的价格至少得翻十倍。加上他的成功率极高，因此才显得成本很低。他知道过段时间之后，普通炼金学徒炼制初级生命顺回药剂的成本应该在五十铜左右。而且现在正是开荒第一个副本的特殊时期，许星辰思考了片刻，留下八瓶救急，将剩余的二百一十瓶初级生命顺回药剂
果然并没有什么值得买的东西。顶级玩家就是这样，很难从大众渠道买到自己需要的物品。摇了摇头，准备离开。这时，交易所的其他玩家终于发现了突然出现的初级生命顺回药剂。会长，交易所出现了一种顺回八百血的药剂，一点五银一瓶，一共有十瓶。团长，快送钱过来，我们有希望过副本了。珍贵啊，这是谁卖的？简直就是在抢劫！抢劫有这块？许星辰微微一笑，走出了交易所。一直待在交易所的玩家，基本都是各大工会和精英团的职业商人，不愁他们不买。这是现阶段的必需品，让消息再飞一会儿。此时淋浴中的时间已经来到了凌晨，太阳还未升起，能见度比深夜好了一点。勤奋的玩家已经摸索着开始出城刷怪了，争取追上高手玩家的脚步，开始刷副本。许星辰买了几张传送卷轴和十瓶黑啤酒后，从小镇南边出发。第一个副本的入口就在这边，名字叫壕窟洞穴，这是一个投影副本。据他了解，整个一级主城风雨城的管辖范围内，新手小镇的五级副本都是这个。作为玩家们接触的第一个副本，难度只能说是中等，只是开服才第一天，哪怕是精英玩家也没什么技能和装备，因此进度才会如此缓慢。庆幸的是，副本中死亡一次只会掉落当前等级 5% 的经验值，而且不会掉级，所以目前多数工会都是拿命去换副本里掉落的装备和技能书。副本地点离小镇仅有半个小时的路程，不算很远。这里是一处山壁，中间有着一个巨大的洞口，洞口处有黑的传送门缓缓旋转，旁边矗立着一块巨石，那是副本排行榜显示的地方。周围有着不少的玩家都在寻找队友，准备进入副本。许星辰换出自己的属性栏看了一眼，等级 5385402400， 力量 54， 体质26敏捷34。生命值600攻击力185杠190护甲73空间之力还能无视 50% 的护甲，再次感叹顶阶血脉的强大。许星辰直接来到了副本入口，组队。他并不需要系统，请选择副本难度。作为五人的小型副本，仅有三个难度可供选择，分别是普通、困难、英雄。许星辰直接选择了英雄级，进入了副本。各大工会目前争夺的也只是普通级的难度而已，而许星辰选择单刷英雄级难度。我们眼花吧？那人一个人就进去了。别闹，可能别人的队友已经在副本里了。刚刚我明明看到传送门闪的是红光，那是英雄难度，怎么可能？我刚刚才看到凌云阁的杀星几人从普通难度团灭出来，就是连战神殿都还在攻略普通级，谁敢去刷英雄难度？壕窟洞穴一共只有三个 BOSS， 普通难度下都是前两个为黑铁级，但是最后的尾王是青铜级 BOSS， 而且技能比较麻烦，加上还有几只精英小怪护卫，因此大工会们都卡在了尾王处。困难级小怪和 BOSS 等级提升一级，属性提升了 30% 左右，而英雄级 BOSS 更是直接提升了两级加一个阶位，精英怪的数量也更多了。瑶瑶和包子他们应该已经拿下各自小镇的手通了，我可不能落后太多。许星辰取出金铁长剑，朝着洞口的两只狗头人门卫杀去。狗头人矿工，七级强化，生命值 1,700 副本中的同阶怪物生命值普遍要比野怪高一截，但对于许星辰来说，不过是多耗费一点时间而已。取出一瓶黑啤酒灌下，将等级差距抹平，直接提剑杀了上去。系统：月二级击杀强化级狗头人矿工，获得经验值提升 200% 经验值加330。一路上最多的一波狗头人足足有五只，却也无法拦住许星辰的脚步，二十多分钟就杀到了一号 BOSS 面前。英雄副本中的暴率确实不错，四十多只小怪出了五件普通装备和十多枚铜币，可惜装备都用不上。一号 BOSS 是一只身高两米多的巨型狗头人，正翘着二郎腿坐在一把石凳上，旁边摆放着一柄大锤，是他的武器。BOSS 前面还有着两只偏小一号的狗头人，手中拿着鞭子，似乎喜欢玩点 SM 游戏。狗头人监工，七级精英，生命值三千四百。狗头人头目，七级青铜级 BOSS， 生命值两万八千。许星辰故技重施，丢出两枚石子，先将两只监工引离了 BOSS， 先杀成光感司令再说。系统。月二级击杀精英级狗头人监工，获得经验值提升 200% 经验值加1080。运气不错，两只精英怪贡献了一件黑铁装备，还是暴率很低的戒指。监工之剑，戒指饰品，五级，黑铁级，耐久度3十分之三攻击力6杠八，力量加二。直接装备上，攻击力提升到了1 9 7十七杠二百零成功突破200点。接下来该送狗头人头目去见他的手下了。狗头人头目作为壕窟洞穴的一号守门员，难度并不是很大，不过数值偏高。如果小队的 MT 游戏术语主坦克、护甲和生命值达不到标准的话，很难打过。这是大多数玩家在淋浴中能接触到的第一个 BOSS 级生物，拥有三个阶段，每阶段的技能都不同，还是很有排面的。然而，面对挂逼选手许星辰，并没有什么卵用。前世不知道虐过多少次的小 BOSS， 许星辰根本无需思考战术，直接提剑而上重斩。系统：重斩技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加 1.5 秒眩晕效果。你能吃得了我一？负326狗头人头目见有敌人，提着大锤冲了上来，边冲边说着台词。青铜级 BOSS 能抵抗普通技能 50% 的控制效果，但还是被许星辰的重斩晕在原地，打断了他的中二开场白。我又不傻，干嘛要吃泥锤？许星辰一记普攻，带上二连击连续输出。第一阶段没什么难度，只要注意躲好他的大锤80就行了。这是狗头人头目的第一个技能，重锤目标造成双倍伤害。由于本身攻击力数值就很高，因此很多小队的 MT 都倒在这个技能上。可惜碰不到许星辰，都相当于没有伤害。狗头人头目只能无能狂怒，不停的用大锤砸着地板，丝毫阻止不了自己的血线下滑。很快就许星辰就打出了两万的伤害。BOSS 的血线来到了 60% 进入了第二阶段。如果我用出这招，阁下又该如何应对？狗头人头目一声怒吼
，抬起巨锤跳起来，重重的砸向地面。一道肉眼可见的冲击波，以他的身体为圆心，快速朝着外围扩散。这是他的第二个技能——旱地冲击，能对三十码范围内的所有敌人造成一百点固定伤害，并且眩晕两秒。进入二阶段后，血线每降低百分之五，就会释放一次，极度考验小队奶量。其实这招很好躲，只需要在冲击波袭来的瞬间跳起来，就什么事都没了。该死，你上蹿下跳的样子，就像只猴子。大丈夫生于天地之间，敢不敢站在原地接我一锤？不得不说，淋浴的 NPC 确实很智能，小小的五级青铜 BOSS 竟然还会冷嘲热讽。许星辰充耳不闻。他早就知道这只狗是出了名的嘴臭，一刻不停的输出，砍死他就听不到了。小的们，快来救驾！眼看着血线到达最后的 20% 狗头人头目终于慌了，连忙使出最后一个技能换狗。这是他压箱底的绝技，在英雄模式下， 2 0的生命值会召唤两只精英监工， 1 0的时候再次召唤两只。如果团队输出不足的话，就会同时面临四只精英和一只青铜级 BOSS。淋浴中的 BOSS 在战斗中每5秒能恢复 1% 的生命值，因此这个阶段不能完全转火精英怪。如果五秒不能对 BOSS 造成280以上的伤害，让他将血量恢复到 20% 以上的话，再次达到 20% 他又会召唤两只监工，陷入死循环。这三个技能作为一号守门员已经很合格了，充分考验了一个小队的 MT。嗯，游戏术语：治疗 DPS。游戏术语：输出。可惜遇上了许星辰这个老六，他压根就不管两只精英怪，只逮着 BOSS 砍。哪怕后来场上同时有四只精英怪后，也不过多给他提供了两只挡拆的工具人。哦不，工具狗。只有实在躲不过去的时候，才会用出剑气爆发，眩晕小怪。而后攻击力又提升了一截，砍得狗头人头目哇哇大叫。狗头人头目使出浑身解数，却拿许星辰毫无办法，最后只能饮恨西北下去和手下们团聚，一家人就得整整齐齐不是。系统：月二级击杀青铜级 BOSS 狗头人头目，获得经验值提升 200% 经验值加6600。随着 BOSS 倒地，被他召唤出来的四只监工也直接消散，英雄级难度手杀直接大爆一地。三件黑铁级装备，一件青铜级装备，一本技能书加上两枚银币。许星辰将自己能用的一件黑铁级装备和一件青铜级装备穿上，剩下连同狂战士的技能书、狂暴一击一起丢进背包等出去了，卖给沙星，顺便做点交易。力量手套，手套板甲，五级，黑铁级，耐久度三十分之三十，护甲加八，力量加二，狂暴之靴，鞋板甲，五级，青铜级，耐久度四十分之四十，护甲加十四，力量加三，体质加二，套装零四，两件套效果，力量加八，四件套效果，暴击伤害加三十。豪酷洞穴作为第一个副本，英雄级能出产各职业的套装和技能书，对现目前的玩家来说是一个很大的提升。狂暴四件套很明显更适合狂战士，不过没有更适合的许星辰，只能先穿上。要什么自行车啊？力量加了5点，攻击力再次增加15杠15。高检定果然牛逼。默默计算了下伤害，许星辰决定玩一波大的，先找了两只狗头人矿工叠护体剑气，叠满之后直接拉着他们往2号 BOSS 的位置跑去。震惊！五级剑士在英雄级副本玩一波流，空间灵脉的高属性检定使得他的移动速度比小怪快了一大截。而且副本中可没有超出范围丢失仇恨拖战的说法。全速前进下，不到十分钟，许星辰就来到了二号 BOSS 大厅前，后面跟了数十只小怪，还有几只精英怪混在其中。跑的也太慢了，你们就不能加加速？原地等待了片刻，许星辰开始蓄力，逆迹断海，金色剑气轰然爆发，笼罩范围内的所有狗头人，一片血红色的伤害数字跳出。系统：秘技断海完成度 95% 造成 135% 技能伤害，技能范围提升至 135%。负一千七百，一千七百，一千八百六十七，一千八百五十三，一千七百，秒杀！眼前的狗头人大军顷刻间只剩下了六只狗头人监工，茫然的望望四周。我 TM 手下那么大一群矿工哪去了？小怪清理完毕，许星辰果断上前，剑气爆发，负六百七十五，六百六十八，监工的血量也只剩下不足一千，逃脱不了死亡的命运被许星辰一件一件地带走性命。战斗转瞬即逝，许星辰将地上的掉落全都收了起来，普通装备五件，黑铁级两件，铜币二十多枚，运气不错，小怪还掉落了一颗敏捷宝石。一级敏捷宝石镶嵌于装备上，敏捷加二也可用于合成二级敏捷宝石。宝石系统也能为提供不低的战力。青铜、白银级的装备能镶嵌一颗宝石，黄金、暗金两颗，传奇三颗，史诗四颗，传说五颗。当然，饰品类的装备无法镶嵌。面具、项链、戒指、勋章，镶嵌宝石得去铁匠铺或者找珠宝加工副职业的玩家。现在用不了，许星辰收了起来。当然，宝石和他接下来与沙星的交易也有一定的关系。剩下的装备，许星辰挑了件能换上的黑铁及护肩装备上。钢铁护肩，护肩板甲，五级。黑铁级，耐久度三十分之三十，护甲加九，体质加二。换好装备，二号怨种已经嗷嗷待宰。狗头人祭司，七级青铜级 BOSS， 生命值一万五千。狗头人祭司是法系 BOSS， 生命值不高，但是有一个锁定类的点名技能，对许星辰单刷来说很不友好。英雄难度下，他进入第二阶段之后，每掉落百分之十的生命值，就会随机点名场上的一名玩家，造成二百点固定伤害，并将目标禁锢在原地三秒钟。五级的时候，很多法系职业生命值还不到二百，基本点到就死。当然，普通和困难难度中掉落的各职业技能书也能帮助法系职业生存下来。狗头人祭祀所在的大厅有着四根很粗的支撑柱，而 BOSS 点名时也有一秒多的抬手前摇。许星辰通过卡视野的方法就能很好的规避掉 BOSS 的点名技能。在规避掉这个技能后，剩下的就没有了难度。剑士打法系职业最基本的绕身位，
，丢失目标后技能就会被打断，无法通过绕身位打断的技能，它还有 100% 完成度的重斩眩晕，没达到 100% 还有蓄力一秒的断海眩晕补上。一场战斗下来，狗头人祭司急得抓耳挠腮，后来甚至直接抄起法杖当成烧火棍敲击。星辰，可惜力量和敏捷太低，他的烧火棍打击全部被许星辰招架格挡下来。系统，月二级击杀青铜级 BOSS 狗头人祭司，获得经验值提升 200% 经验值加6600。这场战斗结束的比一号院种还快，狗头人祭司的手杀再次大爆，贡献了两件黑铁级装备、一件青铜级装备以及两本技能书。可惜都是法系的，许星辰用不上，一股脑丢进背包。属性都懒得看，这些低级装备都懒得邮寄给刘书瑶和包子，出去后全部处理给沙星。接下来的小怪中出现了法系小怪，无法重现一波流的操作，许星辰只得慢慢朝着尾王方向亲了过去。豺狼人霍格，七级白银级 BOSS， 生命值五万。等等，豺狼人为什么会和狗头人混在一起？看着眼前身材高大魁梧的豺狼人霍格，许星辰的眼中满是回忆。前世霍格号称新人杀手，几乎所有的风雨城玩家都在他手上死过不知道多少次，导致很多玩家进阶后还要回来鞭尸报仇，哪怕没有收益，哪怕浪费时间，可想而知他有多招人恨。壕窟洞穴简单和困难模式的尾王都是狗头人首领，一个青铜级小 boss， 唯有英雄级难度霍格才会出现。这家伙不分阶段，拥有整整四个技能，随时都可能会释放。更夸张的是，这玩意儿的战斗水平对新手玩家来说极高，哪怕是领域中后期的那些顶级玩家，大多数都是在看到霍格之后才知道，原来游戏还能这样玩。哦，竟然是鲜美的人嘞！霍格显然看见了闯入他地盘的不速之客，挥舞了一下手中的流星锤，舔了舔嘴中留下的口水，兴奋道：“忘记有多久没吃过了，小家伙，准备好当我的盘中餐了吗？”秘技断海，负 1,783 许星辰可不会闲着，趁着他啰嗦的时间，直接蓄力了一发满的断海，可谓给足了新人杀手的面子。卑鄙的东西，你们人类只会偷袭吗？霍格吃痛，挥舞着流星锤杀了上来。不管他的战斗技巧再怎么高超，也不过想当于普通二阶职业的水平罢了，在许星辰面前都一样。一个强化攻击和另一个增加自身攻速移速的技能不足为虑。许星辰需要注意的是，他的另外两个技能——飞星锤和嗜血一击。飞星锤不吃仇恨，霍格将手中的流星锤随机砸向五马外的一个目标，造成 1.5 倍伤害，并眩晕三秒。最无赖的是，这是个追踪技能，瞬发必中，连许星辰也没法躲过去。意味着整场战斗，许星辰不能离开霍格方圆五马的距离，因为是单刷。一旦他用出飞星锤，目标只能是许星辰，然后战斗就结束了。这个不算太难。许星辰有十足把握在方圆五马内躲避他的所有攻击，至于最后一个技能就没办法了，只能硬扛。嗜血一击是随机攻击五马内的一个目标，同样是锁定必中的瞬发技能，固定造成三百点伤害，回复自身三千点生命值。还好这个技能有三分钟的冷却时间，不然霍格就无敌了。嗜血一击加上霍格自身的生命回复，意味着队伍秒伤，游戏术语平均每秒造成伤害必须高于117才能对他造成有效伤害。许星辰也只能慢慢磨。随着霍格的血线下降，他的双目突然变得血红。许星辰暗道来了。只见霍格突然化作一道残影，张着血盆大口，一口咬在了许星辰的肩上，嗜血一击，负三百，加三千。许星辰掏出一瓶初级生命，顺回药剂灌入口中。小霍，要不你别用这个技能了，我又得多砍你二十剑，何必为难自己呢？卑鄙的东西，吃我一锤！霍格被嘲讽，大怒，但又打不中。许星辰鬼魅般的身影，又是一锤砸到了地板上。好家伙，门口那只狗头人头目砸地板，是跟你学的吧？有初级生命顺回药剂在，霍格的技能已经没有威胁。随着许星辰最后一击重斩砍在他的胸口，霍格强壮的身躯还是缓缓的倒在了地上。系统：月二级击杀白银级 BOSS 豺狼人霍格，获得经验值提升 200% 经验值加13200。系统：玩家星辰首次击杀白银级 BOSS， 名望加二。系统：恭喜玩家星辰通过英雄级难度副本豪窟洞穴，奖励经验值加50000。声望值加500名望加五。每个人首次通关副本是增加，以后不加。一级宝石星号时，以上奖励为五人小队通关总奖励。开荒单刷因此许星辰独的，等级超过副本等级不会有奖励。系统。恭喜玩家星辰成为风雨城范围内第一个通关英雄级难度副本豪窟洞穴的人，奖励经验值加幺零零零零零，声望值加两千，名望加十，同上。系统：恭喜玩家星辰成为荣耀大陆第一个以同等级单独通关英雄级难度副本的人，你的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加二十，自由精通点加五零，名望加五零，传奇称号孤勇者。系统：下面将进行风雨城公告及荣耀大陆公告，名字记入传说之书，传奇称号，荣耀大陆公告。上一世许星辰研究论坛里的攻略时，有看到过风雨城公告的事。但荣耀大陆公告根本没有发生过，这下完大发了。风雨城系统公告：恭喜星辰成为第一个通关英雄级难度副本豪窟洞穴的玩家。乘三。荣耀大陆系统公告：恭喜星辰成为荣耀大陆第一个以同等级单独通关英雄级难度副本的玩家，他的名字将被记入传说之书。乘五。荣耀大陆所有玩家，风雨城所有玩家，丘陵镇豪窟洞穴副本传送门外，战神殿的会长王不留行刚刚接过工会商人在小镇交易所好不容易抢来的七瓶初级生命顺回药剂，在小队频道里分配道：商城你是 MT 拿三瓶，其余人一人一瓶。这次我们争取拿下手，卧槽！这人开挂了。会长，林玉是超级智脑与控制的，哪来的挂？商城小声的说道。王不留行一脚踢在商城的屁股上，用你说啊？我这是
，毕竟王不留情是他的顶头上司加姐夫，他不敢有任何怨言。想了想，还是弱弱的问道：“那我们还继续刷普通级的手通吗？刷啊，不刷你给我们工会装备啊！暂时落后不代表追不上去，我们战神殿可不会认输。”王不留情想给商城一个暴力，伸出手后才想起商城是个巨人族玩家，摸不到头，伸出的手握成了拳头，向着前方一挥，既鼓舞了士气，又缓解了尴尬。进本，这次争取一波拿下。战神殿小队纷纷士气高昂的冲进副本，整个荣耀大陆已经沸腾了。这人是个挂逼吧？你能在雨的监视下开挂？绝对是 bug， 上官王举报他。联邦早就说过了，淋雨里面一切都是合理的，没有 bug。那我也不信，就是 bug， 绝对是 bug。我也不信，我才三级，怎么可能就有人能通关英雄级副本了？还是单说啊？举报他，小妹妹，你得加把油啊！才三级，走，老哥带你，走开啊你！我要星辰哥哥带我，星辰大佬太帅了，我要给他生猴子。这位仁兄请自重，你一个男的怎么生？此刻的许星辰也是懵逼的，他也没想到自己简简单单的刷一次副本，竟然能搞出这么多事。现在他的好友申请和消息已经爆炸了，许星辰直接一手全部拒绝，然后设置了拒绝所有人添加好友，这才一一回复几人的消息。秋风，哇，老公你太棒了，我要赶快升十级到风雨城找你。许星辰，瑶瑶，我知道你很急，但你先别急，按照计划行事。秋风，知道了，拉摩啊，顿于天下，老大牛逼，我们要不要借你现在的名气建个工会啊？就叫打包所有怎么样？许星辰满头黑线，包你个头。工会那玩意儿，除了拖累，我们还有什么用？抓紧时间提升实力，我自有计划。对于天下，收到。Over。沙星，星辰大佬，请受小弟一拜。能不能卖我们工会一份副本攻略啊？你开个价。许星辰，好说好说，刚好我这儿还有一些装备，等会儿我出了副本通知你。沙星，谢谢大佬。需要我将工会里的妹子绑两个来交易地点吗？许星辰，滚！我是那种人吗？沙星，了解了解。等你消息哦，大佬。许星辰将豺狼人霍格掉落的一地物品捡了起来。正准备好好查看下这次的收获，系统又是一道公告响起。系统公告：系统将在十分钟后更新，请玩家们尽快下线或是进入异次元帐篷等待。此次更新时间为二十四个小时，请玩家们耐心等待。乘三，许星辰清晰的记得，上一世系统第一次更新是在领域开服一个多月后，没想到这一世来得这么快，应该是因为自己单刷了英雄级副本引起的。得，更新完再来看收获吧。许星辰取出一张丘陵镇传送卷轴撕开，回到传送点，直接选择了下线，打开营养舱走了出来，敲了敲身旁刘书瑶的舱门，片刻后舱门开启。刘书瑶直接跳入了许星辰的怀中，送上一记香吻。星辰，我听到系统公告的时候，简直不敢相信你。当时把通讯录里面你的名字对比了三遍，才给你发了消息，获得了什么奖励啊？一些属性点、精通点、名望，还有个传奇级称号。许星辰边说边将刘书瑶抱了起来，丢在床上。现在我必须和你分享下喜悦之情。别，包子应该马上就要下线了。这个死灯泡，瑶瑶你帮帮忙，赶快让他追到邹思妍。我也想啊，人家也想过二人世界。刘书瑶娇嗔道。想到包子还在家，许星辰只得拍拍刘书瑶的屁股道：“走吧。”我叫点大餐，我们庆祝庆祝。过不了几天，应该就要搬家了。包子也成年了，该让他自己住了。我还不知道你在想什么，大色狼。刘叔摇白了他一眼，起身整理了一下衣服，挽着许星辰的胳膊朝客厅走去。砰！包子房门被重重的推开，人位置声音先传了过来：“老大，从今天开始，你就是我唯一的偶像。合着以前我就不是了。”许星辰撇了撇嘴，唤醒了手腕上的智能手环。小白，帮我订个三人豪华套餐。嗯，按照三千的标准吧，不用主食，再来一打啤酒，常喝的那种就行。好的，主人，也按照要求为您下单。预计三十分钟后由无人机送到。营养舱里面装的 B 级营养液早就补充了他们三人新陈代谢所需的能量，此刻点的大餐仅仅是为了口腹之欲罢了。老大，上次你说的重生我信了，真的。包子一屁股坐在沙发上，刘叔摇完言，小手捂住嘴巴，惊呼道：“啊，我想起来了，星辰，难道是真的？这怎么可能？”许星辰双手一摊，我也不知道为什么，反正就这么回来了。说完，伸手揉了揉刘叔摇的头发，温柔道：“瑶瑶，不管我是不是重生，我都是你的星辰哥哥。”嗯嗯，那我不问了。刘叔摇点点头，红着脸小声说道。包子无眼，感觉我很多余啊！我走。许星辰一拳捶了过去，我也永远是你老大。说完正襟危坐，严肃道：“接下来边吃我边给你们说说，这次更新有哪些需要注意的。”系统，欢迎回到灵域。本次更新进一步优化了所有 NPC 的 AI 智能，再次完善了灵域世界法则。更多内容请玩家们在游戏中自行体会。许星辰皱了皱眉，第一次更新来得太快，总的来说就是怪更智能更难打了，任务更难做了 ，NPC 更难骗了。对他来说影响并不算大，但刘书瑶和包子正在快速成长期，多多少少会受点影响。不过别的玩家没有攻略，受的影响更大。总的对三人来说，结果不算坏。许星辰一边朝着小镇银行走去，一边打开背包查看此次副本的收获。豺狼人霍格比较大方，直接给了两件暴力极低的白银饰品和一本技能书。嗜血古链，项链饰品，五级，白银级，耐久度六零六零，生命值加一百，力量加三，敏捷加三，体质加三。嗜血套装零二，嗜血指环，戒指饰品，五级，白银级，耐久度六零六零。攻击力十杠十八，力量加三，敏捷加三，体质加三，嗜血套装零二，两件套效果，每次攻击固定吸取二十点生命值，回复自身。终极技能书，流星，手通大爆果然给力
，竟然直接筹齐了嗜血两件套。这是十级以前通过正常途径能获得的物理系职业最好的两件饰品，只有霍格能出，爆率百分之二左右。流星是剑士职业前期比较稀有的突进技能，许星辰直接学了。流星一级零三百，终极技能主动动作类，身剑合一，化作流星突击目标，攻击距离五至三十码，移动速度加成百分之三百，造成百分之一百二十攻击力的物理伤害，瞬发，冷却时间六十秒。接下来才是进入传说之书奖励的重头戏。二十点自由属性点先不计分配。许星辰将所有自由精通点全部加到了剑类精通上，成功突破到了高级剑师。剑类精通，高级剑师幺五五幺六零，使用任何剑类武器时，最终伤害正百分之十五。孤勇者，传奇级称号，谁说站在光明中的才算英雄？你是孤独的勇者。此称号激活时，全属性正百分之十。称号等级：普通、高级、传奇、史诗、传说、神话。领域中的普通称号都不容易获得，传奇级称号前世许星辰也只有两个，没想到这一世刚开服就能获得，这使得他对十级的荣耀圣塔之行多了一份信心。激活称号，将所有装备穿上。它的属性达到了力量72点，所有百分比加成只计算基础属性，不包括装备等物品增加的属性。最终结果四舍五入，体质36点，敏捷45点，再加上20点自由属性点，离穿上两件传奇级装备已经不远了。许星辰本以为自己的十级差不多才能用上疾风之刃，哪知一个突如其来的奖励又拉近了不小的距离。接下来只要完成和凌云阁的交易，应该就差不多了。想到这里，许星辰联系了沙星，星辰来银行带上钱。沙星马上到。许星辰将空间邮箱中寄售初级生命恢复药剂的钱全部收进背包，扣除手续费后，一共是二金九十九银二十五铜。现阶段那些顶级工会也没有我的钱多吧？许星辰看着自己超过三金的财富，不由感慨道：“林玉刚开服游戏，货币供不应求，各大工会已经将银币和信用点的比例炒到了一比一百二十，哪怕如此，都很难收到足够发展工会的游戏币。估计像凌云阁这样的二流工会流动资金也不超过五十银币。”大佬，我到了。沙星果然来得很快，凌云阁的会长已经给他下达了任务，全力拉拢星辰，哪怕拉拢不了，也万万不能得罪。我这儿有一些装备，十件普通级，五件黑铁级，一件青铜级，三本技能书。你看下你们凌云阁要吗？许星辰将装备属性和技能书发给了沙星。要，当然要。说完，沙星不好意思的摸了摸脑袋。大佬，你也知道现在游戏币不好收，能不能用信用点交易啊？我们出双倍的价格。嗯，你说的很有道理。许星辰点了点头。不能，很有道理。点头，不能。你信不信我打爆你的头？算了，打不过一点，我认。普通装备二十铜。黑铁的一银，青铜的十银，至于技能书两本，输出的十五银一本，治疗的三十银，一共七十七银，这个价格还算公道吧？公道公道。可是沙星支支吾吾道：“可是不用信用点交易，我们也买不起啊！要的就是你们买不起。”许星辰假装思考了片刻，这些装备、技能书，甚至副本攻略，我都可以先给你们。什么？白嫖？我可不敢。大佬，你需要什么尽管说。沙星立马说道：“他心里清楚，天下没有免费的午餐。我知道你很急，但你先别急。三个难度，一整套攻略，给你们算一金币加十万信用点，不过分吧？”不过分，完全很合理。我敢说不合理吗？要是你不卖了怎么办？放心，丘陵镇我只卖给你们一家。许星辰给沙星吃了一颗定心丸。大公会有了攻略发展速度，简直不可同日而语。毕竟他们能同时组织成千上万个小队进入副本，可能进度没有精英团队快，但收获同样不低。没问题，我们凌云阁能接受这个价格。大佬你就说有什么要求吧。一百组血腥草，一百组南花，折价四十银，现在就要。没问题，这很合理。你们工会爆出的第一套灵域套装我要了，四件套折价六十银。灵玉套装和狂暴套装一样品质，不过更适合剑士。灵玉套装，沙星表示没见过，英雄难度掉落的和这个差不多。许星辰将狂暴之靴的属性发给了他，没问题。还有77银，用宝石来抵扣吧。一枚一级宝石5银币，去掉灵头，你们给我十枚敏捷宝石，六枚体质宝石就行了。嗯，很难说这不合理。你家去灵头都是这样去的。那行，签契约吧。许星辰直接发出了一份系统契约，将刚刚谈好的条件写在上面。十万信用点立马转账，二百组药草马上交易，剩余的东西二十四小时之内到位。可别小看一个大公会的力量，这些东西对他们来说只是小意思。只要有了攻略，很快就能筹齐。沙星签好了契约，叫来工会商人，将二百组药草分批次交易给了许星辰。在银行交易就方便在这里，背包装不下，直接就地存银行。每个玩家都能在银行租用一个仓库，基础版二百格需要一银币开启，之后每增加一百格需要额外支付一银币。许星辰直接开了一千格，暂时够用了。星辰大佬，我就先去刷副本了。如果想加入工会的话，请一定考虑我们凌云阁。沙星虽然不抱什么希望，但还是说出了邀请的话。我不加工会，只做交易。十万信用点不一会儿便到账了，许星辰毫无感觉，这只是开始，离船票还很远。怀揣三金巨款，肯定要将其用在实处。昨天几组药草就炼制了一夜，现在足足二百组材料，许星辰得炼到什么时候去？刚好他知道有一个任务能很好的解决现在生产力不足的问题，但那个地方不是很好过去。丘陵镇，黑市，每个城镇总会有见不得人的地方，这里就是。只要有钱，你能在这里买到很多稀奇古怪的东西。当然，在小镇黑市贩卖的也不会是多么高级的东西。工程火箭靴，黑铁级工程学物品，等级零，技能。火箭弹射，鞋底的火药能将你弹射至一百码高空，瞬发。不知道哪个学徒制作的劣质物品极不稳定，所以这是一次性物品，你应该能理解吧？工程滑翔翼，黑铁级工程学物品。
，使用它能让你在空中滑翔，到达去不了的地方。不知道哪个学徒制作的劣质物品，在空中不能变换方向，你应该能接受吧？当然，就算这样，它也是一次性物品。这两样东西以后玩家能制作时，只能买一银一个。而许星辰足足花了二十银才买下。黑市可不管你有没有贵族待遇，一视同仁，谁让你在丘陵镇其他地方买不到呢？小镇黑市没什么好东西。许星辰买下了需要的两件物品后，又来到了裁缝店。现在有钱了，先买点包，增加背包空间。淋浴里每个玩家可以装备五个背包，不同等级的背包容量不同。丘陵镇裁缝店能买到最高级的背包，也才二十格，价格还不便宜，五银币一个。当然，这次贵族待遇打了八折。许星辰花了二十银币买了五个灵魂布包装备上，将背包扩充到了一百五十格。十多分钟花掉了相当于整个凌云阁的流动资金的银币，许星辰这才出发前往目的地——北风平原尽头。这里离之前的狼窝不是很远，崎岖的高山耸立，地图显示已经到达了巨岩山脉。说是山脉。其实也不过三座小山连在一起罢了，中间最高的山脉就是许星辰的目的地。这里刷新着一些石人，清一色的石级，虽然行动笨拙，但是血高护甲高，等级压制五级的情况下，哪怕是许星辰造成的伤害也有限。当然，他也不是来刷怪的，直接无视了遇到的石人，一路往着山顶而去，以石人缓慢的移动速度根本追不上来。玩家通过正常方式根本爬不到山顶，因为无路可走。许星辰一路狂奔到记忆中的位置，这里是离山顶最近的距离。随后取出工程火箭靴穿上，直接使用了技能，只感觉脚下爆发了一股强劲的冲击力，一瞬间便将他冲到了高空之上。此时，他所在的高度已经超过了巨岩山脉的最高处。急速确认了方向之后，许星辰装备上工程滑翔翼，乘着风往巨岩山脉另一边的地图滑翔而去。这是能最快过去的方法。如果从山脉下绕路的话，走到晚上都绕不过去。到了游戏夜晚，没有夜视属性或者照明工具的情况下，视野范围极低，但野怪却丝毫不受影响。因此，淋浴初期很少有玩家晚上练级，万一被野怪偷袭死上一次，得不偿失。所以，许星辰用的也可以说是现在唯一能过去的方式。狂风拂面，除了不能控制方向外，感觉还挺不错的。由于使用滑翔翼的地方足够高。因此，许星辰直接从空中越过了一大片高级怪区，这里已经不属于新手练级的范围了。在空中滑翔了近二十分钟，许星辰终于落了地。和记忆中一样，这里有着一间破旧的小木屋，木屋被一片篱笆围了起来。屋前的空地上种植了不少的草药。许星辰眼热看了一圈，很多都是稀有品种，可惜不属于自己。小屋的门敞开着，里面的长木桌上摆满了各种瓶瓶罐罐。一位看起来六十多岁的老年人正在将玻璃杯中调制好的液体倒入试管中。狂派炼金宗师兰斯，等级一百八十炼金宗师。许星辰静静地站在旁边等着。前世很多玩家到过这里都没有接到任务，因为兰斯在炼制药剂的时候不会理会任何人的对话。如果你在他炼制药剂的过程中发出过声音打扰他的话，那么他炼制完成后会直接将你赶出去。时间流逝，很快就过了半个小时，兰斯终于完成了药剂的炼制，这才抬起头来看着许星辰道：“小家伙，看来你对我的炼金术很感兴趣吗？”“是的，兰斯宗师，我听闻您的事迹后，特意寻找到此处，想要从您这儿学习高超的炼金手法。”许星辰连忙恭敬地回答道：“事迹？你能听说我什么事迹？”兰斯呵呵一笑：“金狮工会的那些家伙，指不定在背后怎么骂我。”有一个玩家从炼金工会的书籍中看到了兰斯的记载，他是狂派炼金术的传承者，并不被传统炼金学派认可，因为狂派炼金术降低了药剂的质量和成功率。但是对于大多数玩家而言，看中的确是他能增加同时炼制的数量。据许星辰了解，第一个找到兰斯的人学到的炼制手法更高级。想到这里，许星辰佯装愤怒道：“那都是一群道貌岸然的伪君子，他们根本不懂您的伟大。您的药剂能够更好的满足前线的需要，我觉得联邦能和混乱同盟僵持到现在，您功不可没。”哈哈哈哈，小家伙，你不用拍我马屁，不就是想学习我的炼金手法吗？兰斯哈哈大笑。取出一瓶墨绿色的药剂，摆放在桌上，往前一推，道：“我可以教你，但你也得帮我一个忙。”幽魂药剂，宗师即由炼金宗师兰斯创造的配方，但由于某些原因，他也不清楚喝下去后是什么效果，怎么与前世那个家伙描述的完全不一样？被骗了还是来的时间点不对？您的意思是让我试药？哼，老头子，我隐居此地多时，刚好创造出幽魂药剂，是你小子就来了。你说这是不是缘分？兰斯呵呵一笑，随后安慰道：“小家伙，你放心，虽然他卖相不怎么好，但肯定不是毒药。你这话很难让人信服啊。”换个玩家可能会觉得那深邃的墨绿色药剂看起来很瘆人，不敢贸然尝试，怕遇到降低基础属性之类的效果。但许星辰是什么人？重生者。许星辰一把抓过幽魂药剂灌了下去，嗯，还是熟悉的苦涩味道。是的，他喝过这玩意儿，虽然前世只喝过大师级的。系统，你服用了宗师级幽魂药剂，十秒后将进入幽魂状态。幽魂状态，移动速度正 100% 不受减速效果影响，存在感大幅降低，几乎不会被发现。同时，免疫物理伤害和魔法伤害持续时间60秒，幽魂状态无法发动攻击。服下它后，你不会想要面对会使用灵魂类攻击的敌人。不愧是宗师级的药剂，比前世喝过的大师级幽魂药剂效果强了两倍。许星辰的身体缓缓的虚化，变得若隐若现起来。十秒后，完全进入了幽魂状态，几乎看不见了。哈哈哈哈，和我预料中的效果一样。兰斯哈哈大笑，紧紧的盯着刚刚许星辰所站的位置，忽然笑容一僵，眉头紧皱。看来还是被那个家伙给盯上了。算了，给这个小家伙一点补偿吧。幽魂药剂的持续时间很快就结束了。许星辰的身影像是从另一个次元缓缓出现。小家伙，谢谢你帮我试药。不过老夫得告诉你一个坏消息，兰斯说到这儿顿了顿，
，眼皮一跳，这尼玛开复第二天就被二百级的传奇 BOSS 给盯上了，怎么玩？就算再重生一百次，也不可能打得过呀！系统，你服用的幽魂药剂窃取了幽魂领主的力量，他已经盯上了你。系统，幽魂领主每个月都会降临一道高于你十级的暗金级，分身追杀你。如果连续失败三次，他的真身就会降临。系统，你获得了宗师级神龙药剂。神龙药剂，宗师级，全属性正 100% 持续60秒，效果消失后进入极度虚弱状态，全属性降低 80% 持续12小时。许星辰将神龙药剂收了起来，眉头紧锁，还好不是马上被追杀，至少有了三个月的缓冲时间，说不定，说不定个鬼啊，再过三年也不一定打得过。传奇级 BOSS 相当于六阶职业，加上高达200的等级，这就是一个完完整整的六阶 BOSS。老头，你可把我坑惨了！许星辰被坑，语气肯定好不起来。小家伙，你来的时候可不是这态度啊！蓝丝额头划过三道黑线。不过确实坑了眼前这个小家伙一把，再次取出一本书道：“本来学习狂派炼金术是要收费两金币的，现在免费交给你行了吧？不就是两枚金币吗？看不起谁呢？”许星辰掏出背包里仅剩的两枚金币，拍在桌子上，豪气道：“我现在穷的只剩钱了，换个补偿。”蓝色额头青筋暴起，咬牙切齿道：“小子，你别太过分了！难道你还想要学我的独家手法？”“是的，狂派炼金术，十个炼金生活玩家有 3.4 个都能学习，这不是许星辰想要的。他想要学的是蓝丝这个老头的独家手法——神华帝国唯一。”“哎呀，蓝丝宗师，您别激动。”快坐下说！许星辰套出了话，连忙换上笑脸，跑过去扶着蓝丝坐了下来。您看啊，您这一身本事，总得找个传承人不是？我觉得我的天赋绝对当得起您的关门弟子。就你小子！蓝丝见许星辰又恢复了刚见面时恭敬的模样，脸色也缓和了下来。不是我吹牛，我之前刚学习初级生命顺回药剂的配方，就达到了百分之八十的成功率。嗯，看得出来你确实在吹牛。怎么？你不信？当然不信。这样，我现在给你个低级配方，你当着我的面练，别说百分之八十。哪怕你能直接有百分之五十的成功率，老夫也收你做关门弟子。蓝丝的配方至少都是稀有配方，他年轻的时候首次炼制都只不过百分之三十左右的成功率。如果这个小家伙真能够达到百分之五十的成功率，那收个弟子也不亏。想到这儿，蓝丝掏出一张羊皮卷丢在桌上，来试试。系统接受唯一隐藏任务蓝丝的考核，请当着蓝丝的面炼制药剂，成功率达到百分之五十任务完成，奖励未知，惩罚未知。许星辰拿起配方一看，心中暗喜，炼金配方，初级经验增幅药剂，让玩家学会制作初级经验增幅药剂。材料：水晶花乘五。三文草乘五，月光树枝乘二，容器星号一。学习需求：高级炼金学徒。经验增幅药剂，初级，从任意途径获得的经验值正 20% 持续一小时。这可是极其稀有的经验增幅药剂的配方啊，哪怕是灵域中后期都不过时，妥妥的硬通货。老师，我炼金等级不够，这也学不了啊！别乱叫啊，老夫可还没收你做弟子。蓝丝从来没见过脸皮这么厚的人，不过看起来还挺顺眼的，随手抛出一枚勋章，这个小玩意儿借你用用，反正现在也用不上了。如果你真能成为老夫弟子，那就送你了。许星辰眼中金光一闪，连忙接过《神奇炼金文章》，文章饰品，零级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求初级炼金学徒，基础属性全属性加五，生命值加一百，词条一高效，炼金速度正百分之二十，二专注，炼金术成功率正百分之十，仅对大师级以下配方生效，不包括大师级。技能，炼金增幅被动，使你的炼金术等级提升一级，最高提升至大师级。这是蓝丝年轻时佩戴的文章，绝大多数炼金师眼中的神器。你暂时只有使用权，任务失败将失去它。果然是这件装备，前世灵域中赫赫有名的炼金大宗师吴越，就是从成为老师的关门弟子，获得这件装备开始起飞的。对，吴越就是那个在炼金工会看到记载蓝丝的书籍，然后找到他的家伙。但这一世，许星辰比他先来了半年。许星辰直接将神奇炼金文章佩戴在胸口，在炼金增幅的被动加持下，他的炼金术直接提高到了高级学徒。这下可以学习配方了。配方一学，许星辰一拍额头，你看我这脑子，还请老师提供下材料。让你先别叫老师，拿去，这可不是免费提供啊！蓝丝取出十份材料放在桌上，顺手薅走了刚刚许星辰拍在那里的两枚金币。十份初级经验增幅药剂的材料，你好意思收我整整两金币？论黑果然还得看你啊！想了想戴在胸口的文章，许星辰当作没看见到。老师，我可以用下您的炼金工具吗？你看我这出门比较急，也没带在身上，带个毛自己就没有，买不起，根本买不起。做梦，老夫这一套史诗级炼金工具也是你小子销售得起的。蓝丝气得从椅子上跳了起来。活了六十多年，从来没有见过如此厚颜无耻之人。那您看，这要我失恋还是不恋啊？许星辰双手一摊，表示巧妇难为无米之炊。你他娘的搁这儿薅羊毛呢？蓝丝吹胡子瞪眼，一气之下，直接取出一套炼金工具摆在桌子上，然后取出一本镶金边的书，扬了扬。反正这也是给老夫弟子准备的，借你用用也无妨。成功了都是你的，包括这本不传之秘。说到这儿，蓝丝瞪了许星辰一眼，哼了一声道：“给了你这么多好东西，如果成功率还达不到百分之五十的话，那不用幽魂领主了，老夫亲自动手送你一程。”许星辰直接无视了蓝丝的威胁。一把将整套炼金工具拿了过来，月光烧杯，炼金器具，零级，白银级，耐久度六零六零，炼金术成功率正 3% 仅对高级以下配方生效。月光搅拌棍，炼金器具，零级，白银级，耐久度六零六零，炼金术成功率正 3% 仅对高级以下配方生效。月光炉，炼金器具。
，零级，白银级，耐久度六零六零，炼金成功率正百分之四，仅对高级以下配方生效。你暂时只有使用权，任务失败将失去它。一整套白银级的炼金工具，出其可遇不可求的东西，这羊毛薅的真爽。许星辰平复了下心中的喜悦之情，调整好状态，开始炼制初级经验增幅药剂。蓝丝本来靠在椅子上，漫不经心的看着许星辰炼药，瞥了一眼就瞪大了眼睛，这手法。你他娘告诉我，这是个刚学会炼金术的学徒，说他是个炼金大师，我都信。当兰斯看到许星辰第一瓶药剂就炼制成功的时候，便闭上了眼睛。接下来不用看了，老夫在高级炼金师的时候，怕是都比不上这小子手法老练吧？也许收下这个弟子还不错，虽然脸皮是厚了点但天赋确实极高。老头，我炼制完了，状态不是很好，只成功了八瓶。许星辰片刻便用完了十份材料，伸出手指戳了戳靠在椅子上闭目养神的兰斯。啪！兰斯一巴掌拍掉许星辰的手，骂骂咧咧道：“听听，听听你他娘的说的叫人话吗？还有。”尊师重道，懂不懂？叫老师，刚才不是你说让我别叫老师的吗？现在老夫允许你这么叫了。哎，不行，一日为师，终身为父，我得慎重才行。你个臭小子，拿去！兰斯将手中的书丢给了许星辰，然后拍了拍他的肩膀，语重心长道：“希望你不要辱没了狂派炼金术。”系统，恭喜玩家星辰完成唯一隐藏任务兰斯的考核。系统，恭喜玩家星辰成为狂派炼金宗师兰斯的唯一关门弟子。系统，恭喜玩家星辰获得史诗级物品狂派炼金秘录。狂派炼金秘录，特殊物品。零级，史诗级物品，拥有即可生效。使用要求：狂派炼金术传人。词条：一、高效，炼金速度正 50% 二、专注，炼金术成功率正 20% 仅对宗师级以下配方生效，不包括宗师级。三、幸运， 5分几率炼制出增强级物品， 2分几率使得炼制出的物品等级加一。技能：一、传人，你可以学会真正的狂派炼金秘术。狂派炼金秘术，狂派炼金术不传之秘。你可以批量炼制所会配方的物品，同等级配方炼制数量每增加一成功率负 2% 低于等级配方炼制数量每增加一成功率负 1% 分之二。教学，你可以教导别人普通的狂派炼金术。狂派炼金术，特殊的炼金手法，你可以批量炼制所会低于炼金术等级的物品，数量每增加一成功率负 2% 物品属性负 2% 三。传承，狂派炼金术，每代传人都会将自己创造的一种珍稀配方记入秘录，现在记载着八张配方，因此你是第九代传人。作为当代传人，请你在五年内创造一张值得记入秘录的配方，否则你将失去它。有了它，批量炼金不是吗？辱没，有了如此神器，那必是不可能的。不知道多少玩家想学狂派炼金术，不行，得想办法骗老家伙。哦，不对，是请老师出山。许星辰一脸郑重，将狂派炼金秘录收入背包，真诚的望着兰斯老师：“弟子信心不足啊，要不您出山帮帮忙？”滚滚滚！你小子心里的算盘，老夫远在帝都的小侄女都听到了。兰斯摆了摆手，赶紧滚蛋，想要老夫帮你。除非，除非什么？除非你能将我的炼金材料全部包了。告辞，打扰了，那就赶紧滚蛋，别打扰老夫休息。宗师级的炼金材料包不起一点，好吧？说到材料，老师您那儿还有初级经验增幅药剂的材料吗？您看我现在等级低，不好找，要不您卖点给我？还剩九十份，全都送你了。以后没事别来找我。不对，有事也少来烦我。许星辰接过初级经验增幅药剂的材料，转身走出木屋，突然回头说道：“老头，要不了多久我就能给你全包了，收拾好行李，等着我来接你出山。”说完挥了挥手，朝着巨岩山脉走去。这个臭小子，蓝丝笑着摇了摇头，取出刚刚薅的两枚金币，反复丢起接住。这笔生意亏大发了。来的时候一路滑翔，确实爽，但是这个位置已经超过丘陵镇一万码的范围了。许星辰不得不往回走。这片区域怪物等级都很高，现在的许星辰根本惹不起。还好数量不多，他一路小心翼翼躲避着怪物，也算是有惊无险。许星辰边走边看着小镇传送卷轴能否激活，眼看着天都快要黑了，终于到达了丘陵镇一万码范围内，终于可以回城了。许星辰长舒一口气，掏出小镇传送卷轴撕开，一路上东躲西藏，简直比大战一场还要累。白光闪过，许星辰回到了丘陵镇传送点，径直朝着银行走去。租了一间初级炼金室，许星辰取出存在银行仓库的二百组初级生命顺回药剂材料，全部放在炼金室。休息了一会儿后，准备开始炼制。现在鸟枪换炮，他炼制初级生命顺回药剂的成功率已经是 100% 哪怕使用狂派炼金秘术批量炼制，只要一次性数量不超过20瓶，也有接近 100% 的成功率。加把劲，今晚全部炼完。将月光一套取出来，放在炼金台上。许星辰心无杂念地投入炼药大业中。而此时的凌云阁终于开始攻略英雄级壕窟洞穴了。副本门口的巨石上，英雄级难度排名只有星辰一个孤零零的名字。而后困难级排名凌云阁的名字赫然排在首位，不得不说这笔交易做得太值了。沙星看着首次压在战神殿头上的凌云阁三字，心中暗爽，大手一挥道：“进本，今晚通宵刷英雄级难度，明天必须得筹齐一套灵玉套装。”副本中不受白天黑夜影响。系统：恭喜玩家星辰等级提升至六级，力量加三，敏捷加三，体质加二，精神加一，智力加一，获得五点自由属性点，一点自由精通。系统：恭喜玩家星辰成功晋级灵玉中第一位初级炼金师，获得奖励名望加五，炼金凝液十滴，炼金凝液。特殊材料，暗金级炼金石加入一滴，能将最终成品的效果提升 20% 仅对大师及以下配方生效。这可是好东西，许星辰全部收入背包，现在的配方还用不上。清晨的阳光洒在丘陵小镇的地上，许星辰伸了伸懒腰，走出炼金室，炼了一夜药，感觉身体都快生锈了。一夜炼制成果喜人。
，二百组初级生命顺回药剂的材料和九十份初级经验增幅药剂的材料全部消耗殆尽，一共炼制出了四千九百四十瓶生命顺回药剂，成功率接近百分之一百，其中有二百六十瓶强效药剂和幺二零瓶终极药剂。强效生命顺回药剂初级瞬间恢复一千二百点生命值，冷却时间六十秒。所有种类生命顺回药剂共享冷却时间。生命顺回药剂终极瞬间恢复两千点生命值，冷却时间六十秒。强效和终极的药水，许星辰流了起来。太大的回复量，现在的玩家也用不上。四千五百六十瓶初级生命顺回药剂，药剂寄给刘书瑶六十瓶，包子一百瓶，剩下的等会儿全部放在交易所卖掉，弥补下被老师坑走的金币。蓝丝，你回来把东西还我，这两金币老夫不要也罢。炼制成功的八十瓶经验增幅药剂里面，也出了五瓶强效药剂和一瓶终极药剂。强效经验增幅药剂初级，从任意途径获得的经验值正百分之二十，持续一点五小时。经验增幅药剂终极，从任意途径获得的经验值正百分之三十，持续两小时。加上之前在蓝丝那个老头那儿炼制成功的八瓶，许星辰将八十八瓶经验增幅药剂全部寄给了刘书瑶和包子。这种好东西现在还不能拿出来卖，给两人快速升级才对，不然很快他们就追不上许星辰的脚步了。如今已经是开服第四天，交易行的玩家多了很多，各种寄卖的物品也多了起来。许星辰先是将剩下的四千四百瓶初级生命顺回药剂全部寄售，挂上了一点二银一瓶的价格。虽然现在副本手杀已经抢夺完毕，但是稍微厉害点的玩家咬咬牙也会购买一瓶用来保命。初级生命顺回药剂的配方，一般十级以上的怪物才有几率掉落。因此，许星辰现在做的是独家生意。丘陵镇数万的玩家基数不怕消化不了，掏空背包付出了五十二点八银的寄售费后，许星辰再次一穷二白。沙星这家伙怎么一点都不主动？许星辰想了想，直接给沙星发去了消息：“星辰，我的东西准备好没？”沙星大佬，我刷完这次英雄级副本就给你送过去，很快的，鬼王了。星辰，交易所等你。沙星，好的。等沙星将东西送来，就能装备上两件传奇级物品了。许星辰按耐住心情，心不在焉的翻着寄售型的物品。确实有一些被低估了价格的东西，但一来最高也就一两倍的利润，二来数量不够多，所以许星辰也看不上。咦，差点忘了这个东西。许星辰突然看到一种叫做败火草的物品，这东西是初级火抗药剂的主要材料，一株就能炼制一瓶，交易所寄卖的都挂着一银一组，但是现目前随便在贸易市场喊一声五十铜币就能收到。等到过几天开始攻略八级副本地火熔炉的时候，败火草身价狂飙至十银币一组。许星辰当然不会在交易所购买败火草当冤大头，他直接搜索了初级火抗药剂配方，结果显示竟然有三张在售，一张十银币，两张十二银币。都无人问津。短短的一会儿，许星辰寄售的初级生命顺回药剂已经卖出去了二百多瓶，他的财富重新回到了三金币。大手一挥，直接将三张配方全部收入囊中。这玩意儿过几天两金币都不一定能买到一张。又翻找了一会儿，实在没什么值得购买的物品，许星辰坐在凳子上开始闭目养神。哥们儿，你不买东西能让个位置不？突然有人拍了拍他的肩膀，许星辰睁开眼睛才发现各个交易窗口都有人了。他缓缓起身看了眼来人，又坐了下去。原来是这个家伙，幼稚园杀手，后世领域中鼎鼎大名的七阶银武道圣。幼稚园杀手。等级六精灵族盗贼学徒，这家伙看起来二十岁不到，比较稚嫩。别看名字取得很幼稚，脾气那可是相当的暴躁。上一世因为一些小事和一流工会暗夜传说发生了冲突，被暗夜传说下了追杀令。结果这家伙每天什么事都不干了，就天天找暗夜传说的成员杀，被堵了好几次都不善罢甘休。双方厮杀了近两个月，杀的暗夜传说工会很多普通玩家都退会了。后来实在没办法，暗夜传说认怂取消了追杀令，认输才平息了这场事件。要知道，当时暗夜传说可是有着十多名七阶职业，照样拿独狼玩家、幼稚园杀手没有任何办法。可想而知他的实力有多强。如果有超级工会的资源培养，许星辰估计上一世的灵域世界能多出一位八阶神级职业者。幼稚园杀手见许星辰起身又坐了回去，皱了皱眉：“不是你什么意思？玩我呢？”说完仔细打量起眼前的剑士，直到看见许星辰头顶的 ID， 赫然大声道：“卧槽！星辰？什么？星辰在哪儿呢？都别挤，让我看看星辰大神长什么样！哇，好帅！星辰哥哥加的好友行吗？我是萝莉，身娇体柔，易推倒。会长，交易所发现了星辰，快来！”随着幼稚园杀手一声大吼，交易所沸腾了。起来，许星辰满头黑线，没见过帅哥呀！说完，起身头也不回的跑出了交易所，先走为敬。在丘陵镇绕了十多分钟，终于摆脱了狂热的玩家群。许星辰扶着墙喘了喘气，瞥了眼身旁的空气，道：“看看你干的好事。”幼稚园杀手的身影缓缓浮现。你怎么知道我跟着你？许星辰撇了撇嘴，就你那三脚猫的前行技巧和蜗牛般的移动速度，我不等你，你早就见不到我的身影了。哪怕你是星辰，也用不着这么狂吧？幼稚园杀手用力握紧手中的匕首，他一直认为自己是游戏天才。头一次被人如此看不起，许星辰深知幼稚园杀手这家伙是一根筋，故意激怒他道：“怎么不服？敢不敢和我出小镇打一场？”幼稚园杀手虽然愤怒，但还没有失去理智，在小镇里面动手可是会被 NPC 守卫抓去坐牢的。我为什么和你打？有什么好处？大忽悠许星辰正式上线。我为什么和你打？有什么好处？你赢了我给你十银币。幼稚园杀手准备送出身上的全部财产。许星辰撇了撇嘴，掏出两枚金币掂了掂道：“打发叫花子呢？你看我像缺你那十银币的样子吗？卧槽，你竟然有金币！”还是两枚。幼稚园杀手瞪大了双眼，这才开服第四天，这个星辰怎么会这么有
，许星辰懒懒地靠在墙上，看了眼幼稚园杀手。现目前的领域里，应该不会有值得他全力出手的玩家。你可别看不起人。凌云阁精英团的夜袭寡妇村知道吧？他完全不是我对手。幼稚园杀手爱好挑战各个工会的高手玩家，他的就像一块海绵，学习成长速度极快。这也是他前世作为独狼玩家能晋级七阶银武的原因。寡妇，他面对我都不敢出手的好吧？许星辰装作思考了片刻，缓缓道：“想要我指点指点，你也不是不行，但我一般只教自己人。我是和你 PK， 不是求你指点，搞清楚。”幼稚园杀手仿佛被戳中了尾巴，急道：“只要你能打赢我，我就加入你的工会。”许星辰眼中闪过一道隐晦的光亮，上钩了。随后双手一摊道：“可是我也没有工会啊！难道你真是独狼玩家？”幼稚园杀手心中暗惊：“那不然呢？这样吧，我只出一剑，如果你败了，以后就跟我混怎么样？等十级到了风雨城，我们建个佣兵团玩玩。”许星辰图穷匕现，一言为定。走吧，现在就出去打一场。幼稚园杀手见许星辰答应，连忙急道：“他自信以自己的技术水平，不可能连一剑都撑不住，哪怕对手是星辰。”我知道你很急，但你先别急，我等人送点东西过来。沙星发来消息，他已经回到小镇了。许星辰将坐标位置发给他，让沙星将东西送过来。这会儿他可不敢回交易所。团长，那个盗贼就是昨天击败我的家伙，原来是和星辰大佬一起的，难怪技术这么厉害。夜袭寡妇村远远见到幼稚园杀手，就对沙星说道：“再厉害，能有星辰大佬厉害？走吧，赶紧把东西送过去，继续提升实力。要不了一个月，会长和落水财团的谈判就会结束了。”沙星现在已经成为了许星辰的脑残粉。哈哈，大佬，信不辱命。沙星一股脑的将十六枚宝石和一整套灵玉套装交易给许星辰，完成了之前的交易。许星辰接过装备和宝石，先收进背包，直接对幼稚园杀手发起了挑战。以他现在的五级名望，在丘陵镇直接杀人都不会有任何影响。在这儿打，你不怕 NPC 守卫？幼稚园杀手疑惑道。这你不用管，反正是我发起的挑战，赶紧打完收工，我赶时间。许星辰摆了摆手道。沙星两人正准备离开，就见一面战旗插在了许星辰和幼稚园杀手中间。这是挑战，原来两人不是一伙的。见有热闹可以看，两人也不慌离开。退后了一段距离，准备观摩下顶尖高手之间的对决。让你先前行吧。许星辰怀抱金铁剑，一点也没有拔剑的意思。小看我，你可是会后悔的。幼稚园杀手进入战斗状态后，哪怕被如此轻视，也很好的控制了情绪，直接进去了前行状态。他准备先退后一段距离，消磨许星辰的耐性。毕竟之前前行就被他发现了，得找个很好的机会。许星辰看似漫不经心，实则用心的感受着幼稚园杀手的行动轨迹，准备找出破绽。嗯，感受不到。用了精灵族的天赋隐遁，增强前行效果吗？许星辰也不着急，隐遁只能原地不动，移动后增强效果就不在了。只要等幼稚园杀手行动，他就能发现。这家伙不是赶时间吗？怎么一点也不慌？幼稚园杀手暗道：“团长，这局应该很快就能分出胜负了。”夜袭寡妇村看了眼淡定的许星辰，星辰大佬必胜。脑残粉杀星如是说道。夜袭寡妇村悄悄地远离了杀星两步，有这么个团长，着实有点丢人啊。低等级的前行并不能无限隐身，最终幼稚园杀手还是忍不住准备悄悄靠近许星辰，发起偷袭。终于动了，这一剑你看好了，会很快哦，留心。就在夜袭寡妇村行动的一瞬间，许星辰找到了他的位置，刹那间拔出金铁剑，发动了流星技能。系统：流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果，负180目标只有这么多生命值。在场的三人只感觉一道流光闪过，许星辰的身影已经出现在了幼稚园杀手的身后，手中的长剑从其脖子处划过，而后者已经倒在了地上。团长，看清楚发生了什么吗？沙星一脸茫然地摇了摇头，差距大到看不见啊！走吧，寡妇，我们得加把劲了。别叫我寡妇。幼稚园杀手一脸颓然地坐了起来。挑战模式被击败了，并不会死亡，系统会强制留一点生命值。其实刚刚他脑子反应过来了，但是基础属性太差，身体无法做出闪避动作。如果有消失技能的话，就能利用一秒的无敌时间躲过去了。卖给我也不算丢人吧？许星辰收剑入鞘，拍了拍幼稚园杀手的肩膀，看得出来你的技术很不错。等以后等级升上去了，找一套极品装备和技能就可以，就可以打败你了。幼稚园杀手抬头道：“你想多了我，我我的意思是就可以输得不那么难看了。”许星辰呵呵一笑，打败我，除非你也重生一次。什么话？什么话这是？我要见我的律师！幼稚园杀手倒也光棍，起身拍了拍屁股道：“大哥，咱们接下来干嘛？接下来我给你个坐标，你先去练级，我去办点事。”许星辰添加了幼稚园杀手的好友，将记忆中一个适合盗贼单刷的坐标点发给他，摆了摆手往铁匠铺走去。不出意外，马上他就能装备上两件传奇级装备了。幼稚园杀手走后，许星辰突然发现，有了升六级给的属性，加上神奇炼金文章给的全属性加五之后，他似乎不需要镶嵌宝石就能满足两件传奇装备的使用条件。于是转头走向银行，先将宝石存起来。等十级试试能不能镶嵌一身二级宝石，去挑战荣耀圣塔。淋浴四件套，包含上衣、裤子、腰带、鞋子。许星辰将四件套全部穿上，换下了身上的护卫之铠、狂暴之靴和两件普通装备。淋浴之靴，鞋板甲，五级，青铜级，耐久度四十分之四十，护甲加十四，敏捷加三，体质加二，套装四分之四。两件套效果：敏捷加八。四件套效果：受到任意伤害十。淋浴长裤，裤子板甲，五级，青铜级。耐久度四十分之四十，护甲加十六，敏捷加三，体质加二，淋浴铠甲，上衣板甲，
，体质加二，灵玉腰带，腰带板甲五级，青铜级，耐久度四十分之四十，护甲加十二，体质加二，生命值加五零。换好装备后，用之前留下的二十五点自由属性点将体质加到五十，敏捷加到八十，其余的全部加到力量上。现在他的属性提升到了力量九十二，敏捷八十，体质五十。终于满足装备要求了，许星辰连忙用阿萨耶斯指环和疾风之刃换下监工之剑和金铁长剑，属性再次提升一大截。属性面板：人物、星辰、种族、人类、血脉、空间灵脉、灵阶、所属国度、神华帝国、职业、剑士学徒、灵阶、副职业、初级炼金师、501一千，称号：孤勇者，声望值 2,600 名望：五级2 2四五百，赫赫有名，赫赫有名。你在整个神华帝国拥有很大的名望。享有高级贵族待遇，等级六级1 0 5 4 0 4 8 0 0 0 0基础属性值等级每提升一级全属性加一，额外获得力量加二，敏捷加二，体质加一，力量107体质69敏捷99智力35精神35自由属性点零， 0, 每次升级获得5点属性点，属性检定各职业检定不同，空间灵脉修正，力量三，体质二，敏捷三，生命值 2,156 攻击力4 4 3十三杠五百。护甲二百零四，攻击速度快，移动速度快，生命恢复速度六十九点五秒，战斗状态恢复速度降低百分之八十。精通，剑类精通，高级剑师幺五五幺六零，自由精通点数一，种族天赋，学习感知贪婪，血脉天赋，空间之力，技能一，重斩四级幺四二二幺六零零，二二连击四级幺四三八幺六零零，三护体剑气，四剑气爆发，五断海。一级十二斜杠一百，装备：力量手套，嗜血骨链，嗜血指环，灵玉之靴，灵玉长裤，灵玉铠甲，灵玉腰带，阿萨耶斯指环，戒指饰品，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百。装备要求：体质五十，敏捷八十，基础属性五级状态，随玩家等级每五级提升，全属性加十，生命值加三百。词条：一无畏，忽略等级差距加五，此词条不可叠加。二嗜血。攻击时吸血正 15% 三强体生命值正 10% 技能一血灵力被动，每杀死一个目标可储存一点血灵力，每点血灵力提升 0.02% 攻击力零五百。二阿萨耶斯之盾主动，开启后消耗所有血灵力，创造一个护盾，护盾值为血灵力乘等级乘阶位，等级和阶位不足一时视为一，持续30秒，瞬发，冷却时间10分钟。据说阿萨耶斯常有尖牙和斧翼，疾风之刃，单手剑，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百。装备要求：力量80敏捷80基础属性五级状态，随玩家等级每五级提升，攻击力7 3三杠一百二全属性加十。词条：一迅捷，攻击速度正 15% 之十二，狂暴暴击正 15% 之十五，三利刃，攻击力正 10% 之十。技能：装备技能没有完成度。一狂风斩，主动引导疾风之刃的力量斩击目标，造成 300% 攻击力的物理伤害，附带伤害加深效果，使目标后续所受伤害正 30% 之持续5秒，瞬发，冷却时间30秒。二、疾风之力主动引导疾风之刃的力量强化自身，攻击速度正 50% 之移动速度正 50% 之持续30秒，瞬发，冷却时间10分钟。追影剑尊，怀间年轻时的佩剑似乎很久没有出过鞘了，不知道生锈没有？看着自己六级就拥有如此豪华的属性，许星辰暗喜，现在只凭基础属性就足以超过普通的一阶剑士了，特别是破500的攻击力，现阶段无人能敌。等到十级进阶之后，学会双十技能攻击力，还能提升一截。之前提过丘陵镇有三个隐藏任务。除了所铸的信件，别的都因为属性太低，完成不了。现在数值超标，许星辰的目标就是其中最难也是奖励最丰厚的任务。许星辰先是来到杂货店花石铜币，买了一个火把，这是灵域中最基础的照明工具，但是视野范围很小，不实用，所以基本不会有玩家会买。丘陵镇佣兵九不远处，这里有着一间敞开的院子，很多玩家都进去过，但什么收获都没有。许星辰走进了院子，里面空荡荡的，唯独角落里有着一口干枯的井，井很深，黑黝黝的望不到底。许星辰没有犹豫，直接跳了进去，负一千。鲜红的数字从许星辰头上冒出，足见井有多深。除非还有缓落树卷轴，不然现目前的玩家掉下来都得死。井底伸手不见五指，一股腐臭的味道扑鼻而来。许星辰拿出火把点燃，摇曳的火光照亮了周围挤满的范围。眼前出现了一具女人的尸体，看起来已经死去了很长一段时间，尸体已经腐烂的不成样子了。许星辰没有仔细去观察尸体，那没有什么意义。他直接俯身将尸体旁的一封信捡了起来，撕开小镇传送卷轴，回到了传送点。花小兰的绝笔信，花小兰似乎是丘陵镇好再来酒店掌柜花光失踪的女儿，你可以将这封信交给花光。花小兰的绝笔信，这正是丘陵镇最难完成的隐藏任务。好在来酒店并不算大，里面门可罗雀。许星辰走进去，一眼就看见了坐在柜台发呆的大胖子花光。掌柜的，我这里有你女儿小兰的消息。许星辰开门见山，你说什么？花光闻言，噔的一声站了起来，原本无神的双目有了一丝亮光，激动道。
尊敬的大人，还请告诉我小女的消息，小人感激不尽。唉，许星辰叹了一口气，将小兰的绝笔信点给了花光，拍了拍她的肩膀，安慰道：“节哀顺变。尽管女儿失踪近一年，她早就不抱希望了，但得到女儿确切的死亡消息，她还是老泪纵横，颤抖的接过信件，含泪看了起来。”许星辰站在一旁静静的等待。砰！花光看完信件，一拳捶在柜台上，咬牙切齿的说道：“这个狗娘养的畜生，我一定要把你碎尸万段！”说完又颓废的低下了头，他根本没有能力为女儿报仇。嗨嗨，许星辰轻咳两声。提醒道：“我能帮你做些什么？大人，求你一定要帮帮我啊！”花光闻言猛地一抬头，紧紧地抓住许星辰的手道：“我们丘陵镇的镇长原来早就被害了，现在镇长竟然是狼人伪装的。小女就是发现了他的身份才被害死的，请大人帮我揭穿他的身份，诛杀这个畜生，惩恶除奸，义不容辞。”许星辰果断接下任务：“系统接受唯一隐藏任务镇长的身份，系统接受唯一隐藏任务镇长的身份。”终于接下这个任务，许星辰转身向镇长大厅走去。他突然想起前世看过的这个任务的攻略，冗长复杂。普通玩家接取这个任务，首先要面对的并不是镇长，而是丘陵镇的卫兵。在没有想到办法揭穿镇长的狼人身份时，卫兵可不会任由你袭击他们的镇长。他看了眼提升到五级的名望等级，想办法揭穿镇长的身份。不用那么麻烦，自己的话就是证据。神华帝国高级贵族的身份可比区区一个镇长厉害多了。所以，许星辰直接来到了镇长大厅，这里还有着不少的玩家在交接任务。守门的卫兵见到许星辰，恭敬的行礼道：“尊敬的星辰大人，有什么事吗？”“没事，我找镇长谈谈人生理想。”许星辰挥了挥手，径直走了进去。堂堂丘陵镇镇长肯定有着自己的办公区域，不会直接站在大厅。卧槽，我没看错吧？那个卫兵竟然会给玩家行礼？你没听卫兵叫他星辰大人吗？单刷英雄级副本的大佬有什么不可能的？镇长大厅惊现星辰本尊，会长快来！星辰出现了，这次没跑，我亲眼看见他进去镇长大厅里面了。许星辰没有理会一群吃瓜群众，找到镇长的办公室，推门走了进去。我不是说过要先敲门吗？镇长福林轻喝一声，这才抬起头来，见到许星辰后，连忙起身道：“原来是星辰大人，找下官有事吗？”福林。等级十丘陵镇镇长，生命值三千。许星辰没有理会福林，反手将门关了起来。他可不想被外面那群吃瓜群众围观。关好了门，许星辰这才抽出长剑，缓缓走向福林，道：“福林啊，别紧张，我就是来和你谈谈人生理想的。你看我这兵宝剑如何？”福林闻到了危险的味道，边后退边道：“小的哪懂什么剑啊？也对，狼人一般都是用爪子的。”许星辰不再多言，直接一剑刺向福林。小的听不懂大人在说什么。福林一边躲一边狡辩道：“见许星辰铁了心要杀他，连忙高呼道。”来人啊！有人行刺！许星辰撇了撇嘴，并未阻止，任由他大声呼救。不一会儿，一队卫兵就冲了进来。见到场中的情况后，卫兵队长也不敢轻易上前，为难的看着许星辰问道：“星辰大人，你为何要攻击镇长？是不是有什么误会？你们稍等片刻，我给你们变个魔术。”许星辰没有解释，而是继续攻击福林。福林见卫兵没有上前阻止许星辰，知道这次凶多吉少，也不再隐藏，一把撕碎了身上的衣服，仰天长啸：“你这个该死的人类，坏我好事，我要将你撕碎！”只见福林体型暴涨，生生变成了一头两米多高的灰色狼人。狼人卧底杜密克，十级黄金级 BOSS， 生命值十二万，终于舍得现出原形了。许星辰笑道：“华不躲过杜密克一记狼爪。”转头对着卫兵队长说道：“这个魔术怎么样？镇长大人竟然是个狼人！”卫兵队长大惊失色：“那你们还在发什么呆？关门打狗啊！”许星辰反手一记狂风斩砍在杜密克的脖子上，挂上伤害加深的 debuff， 游戏术语负面状态，简易效果，招呼一队卫兵一拥而上。好在杜密克的办公室比较大，六个卫兵加上许星辰和 BOSS 也不算拥挤，负一千四百九十五。虽然许星辰自己也能单刷杜密克，但是他每五秒回复 1,200 点生命值也比较麻烦。六个卫兵都是十级的精英一阶职业，队长更是青铜级，只能提供不少的输出。疾风之力 buff 游戏术语增益效果一开，许星辰的攻速提升 50% 狂风暴雨般的攻击落在杜密克身上。为了同盟，杜密克高呼口号，可惜他的技能都是单体，并没有什么卵用，根本无法击中许星辰。七人的围攻让他手忙脚乱，无法招架。剑气爆发，负 1,924 护体剑气叠满，许星辰直接释放。攻击力提升 24% 输出再次提高一截，重斩二连击，负 3,150 负 1,180 1,156 224 224一连串的攻击打得杜密克找不着北，这是许星辰装备上两件传奇级物品后的全力爆发。杜密克一声怒吼，速度激增，朝着许星辰扑来。许星辰反应迅速，侧步后跳，顺势倒地侧翻。杜密克的身形带着呼啸的风声与他擦肩而过，这个技能拉开了两人之间的距离。杜密克拿许星辰没办法，想要攻击周围的卫兵，无限突破口。你的对手是我。许星辰伏地起身，流星系统，流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果，负 1,840 疾风之刃上巨大的力量刺得杜密克一个踉跄，差点被击倒在地。谁能相信一个六级的玩家竟然能完完全全的压制十级的黄金 BOSS？ 同盟的铁蹄早晚会踏上荣耀大陆的。杜密克一爪击退卫兵队长，身形猛地暴涨一圈，力量速度提升了一截。许星辰顿感压力大增，枪，巨大的狼爪自上而下，许星辰躲无可躲，举剑格挡。183力量差距不算很大。许星辰心中一稳，往前斜跨一步，再次躲开杜密克的一击，转身继续进攻。为了同盟
。随着杜密克最后一声高呼，终于倒在了地上。系统月四级击杀黄金级 BOSS 狼人卧底杜密克，获得经验值提升 400% 经验值加78000。系统玩家星辰首次击杀黄金级 BOSS 名望加三。可惜这是个任务 BOSS， 除了任务品杜密克的头颅外，别的什么都不会掉落。你们赶紧向荣耀殿堂汇报吧。是，当然。卫兵队长带队出去，他们要先将杜密克的办公室封起来。许星辰归剑入鞘，看了看倒在地上的杜密克，捡起头颅，拿出了小镇传送卷轴。他可不敢直接走出去，鬼知道外面有多少吃瓜群众在等着他。丘陵镇传送点不远处是复活点，许星辰刚回来就看见一群人围着复活点，应该是哪个大公会在堵人。本来没打算多管闲事，结果不经意的一瞥才发现，被围在复活点的竟然是幼稚园杀手，这就不得不管了。这小子出事了，怎么没告诉我？许星辰纳闷，没有急着上前，先给幼稚园杀手发了一条消息：“星辰，我忙完了，你在哪儿？”幼稚园杀手，大哥，我接了个任务，等会儿来找你。星辰，那复活点这是你的分身喽？幼稚园杀手。你都看到了，星辰，废话，出事了怎么不找我？不认我这个大哥了？幼稚园杀手，不是，这不是怕给你惹麻烦吗？血牙工会欺人太甚，我没忍住杀了他们几个人。星辰，打住，我不需要听缘由，我的人谁都不能欺负。许星辰回完消息，拔出长剑走向复活点，那边那个小子，血牙工会办事，离远点。许星辰不做理会，继续向前。血牙工会的实力和之前的凌云阁不相上下，也是一个二流工会，但是惹到了许星辰头上，哪怕是一流工会也没用。给你们两个选择，要么让开，要么死。围住复活点的血牙成员至少有一百多人，但他们只是围着，不敢在小镇里动手。毕竟卫兵不是摆设。会长，他是星辰。血牙的会长恨天哥，见来搅局的人竟然是目前领域里的名媛星辰，顿觉麻烦，走出人群看了眼许星辰，道：“星辰，你非要插手此事？不让。”见许星辰根本不理会自己，恨天哥大怒，以为拿了个手刹就能目中无人了。随后大手一挥，把他也围起来。既然惹了我们血牙，就别想出去练级了，敢出去就杀，杀到不敢上线为止。会长，这可是星辰啊！恨天哥轻蔑一笑，星辰又怎么了？难道他还能抗衡我们整个血牙不成？围起来，他不敢在小镇里动手。遗言说完了，许星辰提剑指向恨天哥。怎么？难道你敢在这里攻击我不成？恨天哥作为一个大公会的会长，肯定不会被许星辰吓住。可惜他碰到了许星辰，只见一道流光闪过，恨天哥便倒在了地上。而许星辰的身形已经出现在了他之前所站的位置。现在信了吗？他杀了会长。卫兵呢？卫兵怎么还不来？都给我上！是他先攻击的，卫兵不会抓我们。一百多个血牙的成员全部围了上来。许星辰甚至抽空给幼稚园杀手发了条消息，叫他不要动手，免得被卫兵抓起来。然后才提剑反击。基本都是五级的玩家，没人能抗住他的一剑，哪怕是盾甲战士也扛不住他的重斩。他的攻击力怎么可能这么高？老熊被他一剑秒了，太夸张了！我的火球术打不中他，我的剑也全被剁了。不可能，这人绝对开挂了。一百多人看起来很多，但实际上能攻击到许星辰的近战玩家也就数个，别的攻击距离不够长。至于远程攻击，在高达99点的敏捷面前，根本不够看。许星辰鬼魅般的身影在人群中七进七出。片刻便有十多人倒在了他的剑下。原来大哥的剑法和身法如此之强，难怪能一个人单刷英雄级嚎哭洞穴。幼稚园杀手本来想上前帮助许星辰，毕竟是他惹出来的事，哪怕收到了许星辰的消息，他也时刻注意着场上的情况，随时准备出手。结果就看到了这令人震惊的一幕：一百多名玩家竟然完全不能对许星辰造成丝毫威胁。这游戏还能这么玩？我严重怀疑我和他玩的不是同一个游戏。星辰大佬果然牛逼。流星冷却完毕。许星辰直接化作一道流光，进入了包围圈的中心，一剑刺死了一名元素师后，疾风之刃朝天一指，剑气爆发，周身十二道乳白色的剑气冲天起，转瞬间砸向四周，负三百八十、四百一十、五百八十、一百六十、二百一十、一百七十五，一大片伤害数字刷屏而出，周围十乘以十码范围直接被清空了，没人能在三倍伤害的剑气爆发下存活下来。他真的是玩家吗？有没有可能是个 NPC？A O E 游戏术语范围伤害，技能都能秒杀盾甲战士，他的攻击力到底有多高？卫兵来了。星辰完蛋了！一队卫兵终于来到了事发现场，带头的队长还是个熟人。他见到在小镇中行凶的竟然是许星辰后，连忙小跑上前，行礼道：“星辰大人，原来是您啊！哦，是你啊！这没什么事，回去吧。”许星辰摆了摆手，继续提剑杀向剩余的血牙成员。血牙的人见到卫兵，刚松了一口气，就见领头的卫兵给许星辰行了个礼，竟然直接就走了，顿时就吵了起来。为什么卫兵不抓他？这该怎么打？会长呢？怎么还不复活？我刚刚看到会长复活了，又被杀了一次，现在下线了。那还打什么？跑吧！许星辰杀得正起劲，抬头才发现，除了一地的尸体，已经看不到血牙的人了。这才收了剑，走到幼稚园杀手的面前，道：“以后遇到事，记得说，也许对你来说的麻烦，于我而言，并不算什么大事。”知道了，大哥，我彻底服了。你就是个变态！幼稚园杀手知道自己的实力和许星辰有很大的差距，但没想到差距大到如此程度。面对上百名敌人，躲避所有伤害，简直不是人。调回五级了。许星辰看了眼幼稚园杀手的等级，摇了摇头，道：“赶紧去练级吧，我先去交个任务。”谢谢大哥，我就先走了。幼稚园杀手点点头，前行朝着小镇外跑去。他怕还有血牙的人跟踪他。好在来酒店，胖子掌柜花光正焦急地望着门口，就看到许星辰走了进来。信不辱命，
我也没什么好东西。这个面具是祖上传下来的宝贝，请您务必收下。系统：唯一隐藏任务阵长的身份完成，奖励经验值加幺零零零零零，金币加一，声望值加五百，名望加三，黄金级物品夜影面具。系统：玩家星辰名望等级为五级，触发后续任务荣耀联邦与混乱同盟，请问是否接取？这竟然是个传说级任务。六级要不要接受传说级任务？在线等，挺急的。许星辰犹豫了片刻，还是选择了接受。前世从传说级任务失败结束，今生就从传说级任务开始吧。系统。接受传说级任务，荣耀联邦与混乱同盟，请在30天内联系上荣耀圣殿的高层，将丘陵镇混入了狼人卧底的消息告知。任务失败等级降低50级，权属性降低 50% 果然还是如此严重的失败惩罚。对于普通玩家来说，想要在短短30天内联系上荣耀圣殿的高层可不容易。不过许星辰刚好认识怀坚，第一环任务现在就能完成。但他并不着急，等到了10级再联系。反正以现在的实力，也不可能完成下一环任务。接受了任务，许星辰这才看起任务奖励：夜影面具、面具饰品、灵级。黄金级，耐久度一百一百，磁条，一隐藏，你可以隐藏自己的 ID， 没有高等级观察技能无法看穿。二伪装，你可以小幅度更改身上装备的外形，没有高等级观察技能无法看穿。扮猪吃虎的常用道具，这是一个银白色带着黑紫色花纹的半脸面具，造型独特，许星辰直接戴了起来。虽然他不会扮猪吃虎，但是隐藏 ID 也能减少很多不必要的麻烦。谁让星辰这个名字如今这么出名？老大，你太牛逼了！快看论坛上你已经火了。包子的消息突然发了过来，许星辰并不意外，刚刚有这么多玩家在场。被录下视频发到论坛是不可避免的，你给我少关注这些八卦，尽快提升实力，免得十级以后我后腿。我随时有空都在研究你上次发给我的视频。现在虽然还做不到老大你那样以一敌百，但是单挑三五个血牙的人应该不成问题。远远不够，继续努力吧。挂断了包子的通讯，刘书瑶的又来了。星辰哥哥，血牙毕竟是个二流工会，你出去练级要注意安全啊，别被偷袭了。放心吧，瑶瑶，我去的地方他们去不了。听说恨天哥那个人挺阴险的，你还是小心为上。知道了，系统，你寄售的初级生命顺回药剂已售出，获得一银二十铜。系统，你寄售的所有物品均已售出，所有钱币已邮寄至你的邮箱，请注意查收。这么快就卖完了？许星辰微微一惊，哪怕前期游戏币如此紧缺的情况下都能卖这么快，果真抢手。许星辰径直来到银行门口，从空间邮箱中将全部钱取了出来。四千四百瓶药剂一共卖出了五十二斤八十银，光是手续费就扣掉了二斤六十四银，连英雄店都拿不出这笔手续费。之前取了一点钱，所以许星辰的背包里现在刚好有五十枚金币，这在前期可是一笔巨款。如果卖的话，相信那些顶级工会愿意出资百万购买，但许星辰可不会卖。初期启动资金越多，往后赚的钱才越多，这点道理他还是懂的。现在手里还有二十多万信用点，暂时不缺钱。此时，林玉官方论坛上一个视频迅速冲上热搜。林玉还能这么晚？看星辰大佬教你如何以一敌百，可以看出拍摄者的角度非常好，将许星辰的一切操作完完整整的录制了下来，从被上百人围住到一招剑气爆发清场，其余人四散而逃结束。不得不说，星辰确实不错，有我三分实力。楼上的球球，你要点脸吧？你们都没发现那个小镇的卫兵竟然给星辰行礼吗？而且。为什么他在小镇里面杀人不被抓呀、啊？肯定有什么条件，有没有大神说一下？同球，星辰大佬太帅了，我就看不惯血牙这种欺负散人玩家的工会，早该被收拾了。省省吧，星辰再怎么牛，也只是一个人而已，怎么可能敌得过整个血牙？那可是大名鼎鼎的二流工会啊！只不过是小镇没那么多成员，才让星辰这么嚣张。等去了主城，他的日子就难过了。是啊，你们这些脑残粉快别无脑吹了，坐等星辰被杀到山号。加一，不就是运气好拿了个英雄级副本手杀吗？你看视频里他那副拽的跟二五八万的样子，运气。你凭运气单刷一个英雄级副本试试，果然是网络上啊，人均大神。单刷，谁见到了？说不定是他的队友在即将杀死 BOSS 的时候退了队成全他而已。快别吹了，这位兄台，你的见解很独到啊。说不定就是这样。许星辰打开论坛，就看到置顶的视频，摸了摸下巴，连杀人都这么帅，果然不愧是仅次于读者的颜值。至于火气冲天的评论区，他并没有在意，嘴长在别人身上，随他们说，生一点气氛我输。这时又一篇帖子被顶了上来，狼牙阁最新狼牙榜公布，星辰上榜。狼牙阁是真正的超级工会，传承了上百年，每一个游戏中都有他们的身影。狼牙阁制定的狼牙榜也成为了玩家心中公认的游戏高手榜单。也许狼牙阁的实力并不是超级工会中最强的，但他们的消息渠道绝对算得上是最灵通的。许星辰点开帖子，上面并没有过多的语言描述，有的仅仅是排名、ID、事迹，总共一千个名字。许星辰撇了撇嘴，虽然知道排名不会很高，但没想到这才堪堪上榜。九百八十六星辰，剑士职业，于丘陵镇复活点杀退二流工会血牙上百名精英成员，游戏界新星,星。啊，还有王法吗？还有法律吗？星辰大佬之妖牛逼才九百八十六名，狼牙阁乱排的吧？你懂什么呀？狼牙榜公信力第一，绝对公正。你也不看看排在前面的都是些什么人？这可是近十年所有游戏里面真正的顶级玩家。星辰能上榜已经很不错了。新人上狼牙榜很牛逼了，好吧？上一位上榜的新人还是魔物里面的新人王林天，那位可是打遍魔物无敌手的存在，也不过排名九百五十二已。原来如此，是我错怪狼牙阁了。许星辰关闭了帖子，自己的实力如何，他自己最清楚，被狼牙阁小看了呢。不过狼牙榜确实很全面。前十榜单前五百的人，至少都是七阶圣职业者。星辰
，有人敢接吗？悬赏星辰和幼稚园杀手，提供坐标者可得一银币。击杀星辰，凭视频领取十万信用点；击杀幼稚园杀手，凭视频领取两千信用点。嗯，先截个屏。前世堂堂七阶银武道圣，现在就只值两千信用点。至于悬赏令，许星辰倒想看看谁会来找死。会长，我们需不需要出面调解一下？凌云阁一直想要拉拢许星辰，而现在正是一个好机会。暂时不用，雪中送炭才更能让人记住你的好。现在还不是时候，再等等看吧。正好先让血牙的人探探星辰的底。凌云阁的会长壮志凌云并不在丘陵镇，但通过杀星，他很早就知道了许星辰这个人。知道了，杀星关掉了和壮志凌云的通讯，他知道会长还有句话没有说出来。现在正是和落水财团谈判的关键时期，会长不想节外生枝，但他觉得星辰这个人很不一般，还是发去了消息。星辰大佬，有什么需要帮助的，随时找我。谢了，暂时不需要。许星辰淡淡一笑，凌云阁他迟早会进一步接触，但不是以这种方式。现在先升级，毕竟这是游戏世界，一切得以实力来说话。隔壁地灵室一座豪华别墅内，砰砰砰的摔东西声音不断传出。叶天愤怒道：“他星辰算什么东西，敢杀我两次？我一定要让他付出代价。”吼完，对着听到响动赶来的管家道：“给我联系阎罗的人，不管付出什么代价，我都要杀到他不敢上线。”许星辰自然不知道被自己连杀了两次的恨天哥已经准备找阎罗的人来杀他了。此时的他刚问清了幼稚园杀手的位置，让他自己升级太慢了。许星辰准备先带他升几级，然后让他帮自己做点小事。老大，这都超过十级的怪区了，我可打不动啊！幼稚园杀手一路跟随叶星辰来到了洪峰林深处，这里是一处沼泽地，随处可见十二级的沼泽巨鳄，等级差距太大，他感觉自己都破不了防。沼泽巨鳄，十二级，生命值两千四百，十级以上的怪物各项数值也都提升了不少，对于低于十级的玩家来说更难越级战斗。你敏捷多少点了？三十八幼稚园杀手自信许星辰的敏捷也比自己好不了多少，如果让他知道眼前这个剑士玩家的敏捷接近他的三倍，不知道会作何感想。差不多够了，前面的三岔路看到了吗？等会儿你左我右，能拉多少怪就拉多少怪。许星辰选择这个地方练级，自然是因为沼泽巨鳄的移动速度缓慢，虽然护甲高了一点，但有空间之力，在问题不大。什么？群刷？幼稚园杀手大吃一惊，作为一个盗贼，什么时候群刷过野怪啊？一直都是苦哈哈的单刷。你只管拉怪，其他的交给我。出发吧，尽量多拉点。许星辰拔剑往右边的岔路口去。幼稚园杀手没办法，只得顺着左边岔路开始拉怪。由于等级过低，都不需要他攻击。进入一定的范围，沼泽巨鳄们就想闻到血腥味的鲨鱼缠着他蜂拥而来，还好速度不快。以他38点的敏捷，刚好快过沼泽巨鳄一劫，安全不是问题。想着许星辰的话，他不断的四处吸引沼泽巨鳄的注意。不过几分钟，身后就跟着近二十只沼泽巨鳄，见数量已经如此之多，幼稚园杀手绕了一圈，将怪物带到岔路口的集合点，却见许星辰已经持剑等在了那里。抬眼望去，右侧的岔路，黑压压的一大群沼泽巨鳄正奔袭而来，看起来比他身后的数量多了足足一倍。大哥，交给你了。现在不是逞能的时候。幼稚园杀手径直跑向了许星辰身后，他一个身形单薄的五级小盗贼，可不敢面对如此之多的十二级怪。许星辰持剑蓄力，当两波沼泽巨鳄汇合在一起，即将到达身前时，刚好完成了六秒蓄力。秘技断海，巨大的金色剑气猛然斩下，场上瞬间为之一静。系统秘技断海完成度 95% 造成 135% 技能伤害，技能范围提升至 135% 负 2,400 2,400 2,400 幼稚园杀手看得目瞪口呆，秒杀！一道金光从他身上闪过，再次回到了六级。他已经不知道怎么形容自己此刻的心情了。六级玩家秒杀十二级的野怪，还 TM 是群刷。你告诉我，这真的不是开挂？系统月六级击杀沼泽巨鳄，获得经验值提升 600% 组队获得 80% 经验值，经验值加1680乘65。由于幼稚园杀手并没有对沼泽巨鳄造成伤害，因此只能获得 20% 的经验值。但就算如此，在月了七级的情况下，每只怪他也能获得480点经验值。一波巨鳄直接给了他三万多点经验，本就过半的经验条直接拉满，让他重回六级。大哥牛逼，这升级速度也太快了！少废话，继续拉怪吧。前方的沼泽巨鳄被杀的差不多了，这次拉怪得跑远一点。等拉好怪断海，也就冷却完毕了。十多分钟一波怪，每波都有超过五十只。两人就这样在红枫林一直刷到了傍晚，从来没有体验过这种火箭般的升级速度。大哥，你怎么会这么强？幼稚园杀手没想到，在如此难升级的领域里，能够大半天就从五级升到了八级，太夸张了。他甚至怀疑那些顶级工会都没有八级的玩家，毕竟还没听说有哪个工会开始攻略八级的投影副本。少拍马屁，回丘陵镇吧，有点事交给你做。许星辰取出小镇，传送卷轴，回到丘陵镇。那些大型工会，早则明天。实则后天都会开始攻略八级副本地火熔炉，现在正是大肆收购败火草和初级火抗药剂配方的时候。许星辰自然不可能一直在小镇里收材料，想要十级在荣耀圣塔走得更远，他还有很多准备需要做。现在总共有五十金币的启动资金，许星辰决定留下五金币自用，剩下的四十五金币给刘书瑶、包子还有幼稚园杀手，让他们分别在三个小镇收购败火草和初级火抗药剂配方。大哥，你就这么信任我？这可是十五金币啊，不怕我拿钱跑路了？幼稚园杀手惊讶道：“整整十五金币，几个超级工会都筹不出来的巨款，许星辰竟然就直接给他了。”小了，什么小了？我可不小，我是说你格局小了，跟我混，不要在意这区区蝇头小利。许星辰淡笑道：“据他前世了解，幼稚园杀手的为人做不出这样的事
，差点忘记了那个好东西。北风平原尽头，巨岩山脉。之前许星辰急着去找蓝丝，竟忘记了这里有一张隐藏地图，就在左边的那座山峰脚下。根据记忆中的坐标寻找了片刻，许星辰终于在一片爬满藤蔓的山壁处找到了洞口。系统，你发现失落之地死亡矿井，可选难度英雄地狱。林域广袤的地图上有着许多的失落之地。其中有一些被玩家攻略之后会转变为永久的副本地图，死亡矿井正是其中之一。第一次攻略失落之地选择的难度就会成为以后副本的最高难度。死亡矿井在众多前期所能接触的失落之地很有名气，前世主流玩家二十级时才被英雄殿开荒出来，那时候已经对玩家没什么用了。令他变得人尽皆知的原因，是因为英雄殿在开荒时获得了一件让无数工会羡慕的物品——选择地狱难度。前世英雄殿选择的就是地狱难度，许星辰自然不会选择英雄难度。万一难度降低导致没有那件物品的话，他都不知道找谁哭去。许星辰伸手撇开挡路的藤蔓。提剑走进了死亡矿井，进了洞口，顺着台阶一路往下，可见范围也越来越低。许星辰掏出火把点燃，继续前进。一路上没有见到一只怪物。十多分钟后，终于见到了亮光，前方有着一个大洞窟，山壁上镶嵌满散发微光的石头，不再需要靠火把照明。入眼是一片黑压压的骷髅士兵，一个个提着古刀古剑，还有不少拿着白骨制作的弓箭，一眼望去不下于一百之数。骷髅战士，十三级精英，生命值一万。骷髅攻守，十三级精英，生命值八千八百。靠，开荒河之后生成的副本不一样。一百多个十三级的精英怪，许星辰头皮发麻。前世他一直落后于主流玩家，没参与过开荒失落之地。还好之前升到了八级，有着无畏的加持，刚好无视了十级失落之地传奇难度的等级差距。困难等级加一，英雄加二，传奇加三。许星辰还未踏入洞窟，趁没有吸引到骷髅战士的仇恨之前，赶紧观察洞窟内的地形。还好地图和之后生成的副本一样。许星辰略微思考片刻，提剑进入。所有的骷髅兵连锁仇恨，许星辰刚一踏入便齐刷刷的朝他冲来。许星辰左跨一步，瞬间离开原地一码之远，十多只剑士齐刷刷的定在了那儿。抬手一剑，招架住两只骷髅战士的骨刀，顺手一记重斩，将最近的一只晕在原地。左右拉扯了十多秒，骷髅兵分为了前后两波，泾渭分明，战士在前，攻守在后。流星系统，流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果，负 1,944 许星辰找准时机，一记流星直接突到了后排，杀入一群攻守之间，如虎入羊群。眼见着后方的骷髅战士即将涌来，许星辰直使用剑气爆发，将所有的骷髅攻守眩晕在了原地，拔腿就往前方跑去。不远处的石壁前有着一排巨大的石柱，许星辰直接跑了进去。这样，骷髅攻守醒后，失去目标视野，就不得不往前。而原本落后的骷髅战士，反而先一步到达了石柱，迎接他们的是满蓄力的秘技断海。高额的伤害直接打蒙了这群骷髅战士。许星辰一人一剑站在石柱与山壁之间，不足两码的宽度使他一次只用面对两只骷髅战士，所有的攻击都能轻松招架格挡下来。而后方的攻守因为没有他的视野，所以无法射击，只能不断的往前挤。位置卡好，剩下的工作不过就是流水线杀怪而已。哪怕许星辰卡着 CD 游戏术语。冷却时间，使用剑气爆发和一秒蓄力的秘技断海，也足足花费了一个多小时，才将这一百多只精英骷髅尽数斩杀。系统：月五级击杀精英级骷髅战士，获得经验值提升 500% 经验值加 9,000 系统：月五级击杀精英级骷髅攻手，获得经验值提升 500% 经验值加9200。丰厚的经验值直接将许星辰的经验条拉到了过半。一地的铜币和物品都收拾了一段时间，以后刷怪是不是得带个扫地的工具人啊？许星辰坐下休息，一边整理收获，一边喃喃道：“这群精英骷髅一共贡献了二十多枚银币。”十三件黑铁级装备，两本技能书，装备都是十级的，用不上。技能书一本是猎人的散射，一本是战士的战斗怒吼，都是比较常见的技能书，卖不上什么价钱。由于开荒失落之地和前世记忆中的副本死亡矿井的怪有很大的不同，所以许星辰休息了十多分钟，将体力恢复的差不多，这才提剑继续前进。很快，第一个 BOSS 就出现了，骷髅王，十三级暗金级 BOSS， 生命值二十五万。据说这家伙生前是个剑王，想必剑法不赖。果然连 BOSS 都不同，许星辰庆幸自己休息了一段时间，不然这里很容易翻车。十三级的暗金级 BOSS。哪怕对许星辰来说都是不小的挑战。骷髅王身高两米，通体黝黑，双手握着一把赤红色的巨剑，头戴皇冠，背后还有着黑色的披风，造型很不错。人类，这里可不是你该来的地方。骷髅王提剑直指许星辰，不讲武德的直接发动了冲锋技能。靠，不说是生前是个剑士吗？怎么会战士的技能？许星辰连忙提剑格挡，身体顺势后退卸力，负三百八十二。哪怕如此，依然受到了三百多点的伤害，可见暗金级 BOSS 力量之强。还好挡住了，没有被眩晕。各项属性，许星辰都是劣势，不可硬拼，只能靠身法剑法取胜。可惜按金级 BOSS 级位太高，普通技能附带的控制效果根本无效。许星辰进入灵域后，第一次陷入了苦战。人类，当你踏入王者的地界时，就注定了你的结局只有死亡。骷髅王高举重剑，一剑斩下。这项是类似于重斩的技能，这一剑斩下来，怕是同级的 MT 不开保命技能都扛不住。许星辰面对这突如其来的一剑，自然不会坐以待毙，一个纵身滚地，完美的避过了技能。砰！重若万钧的赤红色巨剑狠狠地斩在地面，碎石飞溅，可想而知被斩中了有什么下场。重斩，来而不往非礼也。许星辰起身，同样一记重斩击中骷髅王，负 2,400 许星辰现在血灵力叠满，自由属性点全加了力量，
，以骷髅王高达25万的生命值，每过5秒都能回复 2,500 点生命值。这是一场持久战。丘陵镇，佣兵酒馆。恨天哥一口干掉了手中价值20铜币的精酿啤酒，不耐烦的问道：“不是说阎罗的人要过来吗？老子都等了半个小时了，人呢？”身旁一人小心翼翼的扶起倒在桌上的酒杯，会长，小声一点，要是被阎罗的人听到，可就不好了。恨天哥语塞，阎罗的确不是他们血牙能惹得起的存在。阎罗是游戏界最强的杀手组织，人手众多。虽然不是工会，但是连那些超级工会都不会招惹阎罗组织。只要你能付得起足够的费用，哪怕是超级工会的会长，他们一样能杀。以前并不是没有这样的例子。区区二流工会血牙，在阎罗面前简直不值一提。会长来了，门口走进来一个身着灰袍、手提法杖的年轻人，脸上戴着鬼脸面具，看不清长相。没想到是你，久仰大名。恨天哥连忙起身招呼，他也没想到竟然来的人是千里孤坟，曾经在某一个游戏中独身一人刺杀一流工会会长，并成功的银牌杀手。你要杀星辰，千里孤坟直接坐下。他刚好在丘陵镇，听说有人找阎罗刺杀这几天出名的那个剑士星辰，颇有兴趣的赶了过来。对，开个价吧。恨天哥咬牙切齿的说道。他也不想破费，但是凭血牙在丘陵镇的这点人手，就算拿下了星辰，也会元气大伤。不如交给阎罗的人，只管出钱就行。千里孤坟手指敲击桌面，低头思考。论坛上的视频他看过，这个星辰技术很不错，关键是基础属性高的出奇。现在低等级技能太少，作为一个法系职业，他自己独自面对星辰把握不大。你想怎么杀？杀一次还是杀到零级？那个星辰现在属性太高，代价可不低啊！你尽管说，一百万信用点。千里孤坟伸出一根手指，这样的高手值得起这个价。况且他还要再请一个银牌出手，两人才有把握击杀星辰。成交！一百万对于恨天哥来说不值一提，只要阎罗的人能将星辰杀到零级，他就能带人把他堵到山后。难道零级的星辰还能以一敌百不成？打款吧，然后等我消息。千里孤坟摆了摆手，起身走出佣兵酒馆，留下了一串卡号。叶子，来活了！你不是想试试狼牙榜上的人吗？这次的目标就在上面。时间、地点。叶落，同为阎罗的银牌杀手，一手盗贼丸的出神入化，至少前期的幼稚园杀手面对他毫无还手之力。等我消息，我已经安排人去找了。千里孤坟伸了伸懒腰，淋浴里的第一单生意得多做些准备，避免翻车。醒来吧，战士们，助我击杀来犯之敌。许星辰和骷髅王的战斗持续了足足两个小时，终于将他的血量耗到了百分之二十以下。骷髅王大手一挥，召唤出了十块墓碑，每块墓碑中都缓缓爬出一只骷髅弓手。靠，不讲武德，哪有召唤十只远程怪的？许星辰面色大变，单独面对暗金级的骷髅王，他的压力已经够大了。强化级的生命、顺回药剂都喝了六十多瓶，再来十只攻手还得了？阿萨耶斯之盾，许星辰连忙用出一直未用过的技能，一道血红色的能量护盾将他包围，提供了足足四千点护盾值。一记重斩挡住骷髅王的一剑，他抽身急退。趁攻手还没完全从墓碑中爬出来，许星辰赶紧找好一个可以覆盖所有攻手的位置，直接无视了骷髅王的攻击，开始蓄力。仅仅五秒，骷髅王便砍掉了他四千点的护盾，又是一剑即将落在他的身上。如果他不格挡，运气不好，吃个暴击，绝对会被骷髅王秒杀。千钧一发之际，许星辰直接全力挥剑斩出，秘技断海系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加击飞效果。巨大的金色剑气直接斩中骷髅王的剑身，将其连人带剑斩飞了出去，提升了超过6倍的攻击力，他可挡不住。负 11,330，12,068，6,001，5,987，6,032，11,980 一连串伤害数字中，三个破万的暴击伤害尤为显眼。除了骷髅王被暴击外，直接秒杀了两只骷髅攻手，疾风之力。流星，许星辰趁势直接开始疾风之力，发动流星技能，转瞬间来到骷髅弓手中间，剑气爆发，负 1,720，1,763，3,512，3,498 又是两次暴击伤害，带走两只骷髅弓手，剩下的六只仅剩一千出头生命值的骷髅弓手，刚被击飞落地，就再次陷入了眩晕状态。疾风之力加持下，许星辰移动速度和攻击速度各自提升 50% 连暗金级的骷髅王都跟不上他的身影，更何况几只残血的骷髅弓手。重斩，二连击，狂风斩，普通攻击，疾风之力持续时间刚过去不到10秒。战斗就恢复了之前一对一的场面。来，继续。许星辰剑锋直指骷髅王，奔袭而上。疾风之力和剑气爆发后提升的攻击力可不能浪费，必须争分夺秒。人类，让我看看你能奈我何！骷髅王无视自己头上不足 20% 的血条，毫不支持的说出这句话。许星辰自然不会惯着他，直接就是一记重斩。多少年了，我终于可以安息了。又缠斗了半个小时，骷髅王终于获得了解脱。一身骨架轰然倒塌，金光闪过，竟然将头上的皇冠、手中的赤红色巨剑以及身后的黑色披风一同爆了出来。系统。月五级击杀暗金级 BOSS 骷髅王，获得经验值提升 500% 经验值加374400。系统，玩家星辰首次击杀暗金级 BOSS， 名望加五。不得不提领域中五级过后升级难度太高，更别说许星辰升级所需的经验值还是普通玩家的三倍。看着自己堪堪达到 85% 的经验条，许星辰丝毫不急，他的升级速度自然不是普通玩家可比的。开荒失落之地的的收获着实丰厚，连许星辰将一地的物品收起来后都感到惊讶。两本剑士技能书，三件暗金级装备，一枚金币，二十多枚银币。另外还有十多件黄金，按金级的材料，这是副职业用的。坐下休息，死亡矿井可还没有开荒完呢。先看看收获，高级技能书，圆月剑舞，需求剑士，高级技能书，剑魂，需求剑士。两本剑士的高级技能书，许星辰正缺技能，直接学习。
，元月剑舞一级零三百，高级技能主动动作类，防御类剑法，抵挡所有主属性不超过自身主属性的攻击，最高可持续十秒，冷却时间一百二十秒，最高基础属性视为主属性。剑魂五等级，高级技能被动，使你能够引动剑类武器的魂魄加持，剑类武器附加攻击力提升百分之三十。两本都是极其稀有的技能，开荒失落之地的收获简直令人意外。诅咒冠冕，皇冠头部，十级，暗金级。耐久度幺八零幺八零，基础属性，护甲加四五，力量加十八，体质加十五，敏捷加十二。词条：一、诅咒，攻击时附带诅咒之力，降低目标主属性二十点，持续三十秒，不可叠加。技能：一、王者意志，主动，激活后对普通控制效果免疫，也可以在已经被施加了控制效果后使用，持续五秒，冷却时间一百二十秒。融血巨剑，双手大剑，十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，攻击力一百二十一杠一百六十九。力量加三十，体质加十五。词条：一、溶血，每次攻击使目标后续受到的伤害增加三十点，最高可叠加五次，持续二十秒。技能：一、裂地斩，主动，使用溶血巨剑重击目标，造成百分之二百四十攻击力的物理伤害，并对周围五码范围内所有敌人造成此次技能百分之五十的建设伤害。瞬发，冷却时间三十秒。暗影披风，披风背部，十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，护甲加二十，力量加十，体质加十。敏捷加二十五，词条一抗性全元素抗性加十，技能一暗影步主动，使你穿过暗影出现在目标的身后，并使你下一个技能所造成的伤害提高百分之二十，最远距离三十码。瞬发冷却时间四十五秒，足足三件十级的极品暗金装备，其中两件许星辰到了十级就能用上，荣耀圣塔之行胜算再加几分。至于融雪巨剑和一众材料都被许星辰扔进了背包，用不上不说，现在也卖不上价，得等顶级玩家差不多的升到十级再卖。相信融雪巨剑肯定会被狂战士和主力量的剑士玩家抢破头。虽然现在不能穿上新的装备，但是多学习了两个高级技能也是不小的提升。许星辰起身继续开荒，这次没有像之前那样所有怪都扎堆在一起，像迷宫般的死亡矿井内，各种骷髅兵三五成群，又多了两位骷髅兵。骷髅盗贼，十三级精英，生命值八千五百。骷髅法师，十三级精英，生命值八千。各个骷髅小队配合的有模有样，战士妄想顶住许星辰，盗贼在一旁隐身找机会偷袭，攻守限制走位。法师的高伤害技能是一大威胁。换做各大的工会的精英五人小队来，也不一定能在他们手上讨到好处。不过许星辰基础属性直接碾压，技术更是降维打击，一路上杀的骷髅兵溃不成军。滴滴滴滴滴滴，就这样一路刷着精英骷髅，直到许星辰的通讯器不断狂响，是幼稚园杀手。大哥，我收到消息，恨天哥找了阎罗的人要将你杀到零级。幼稚园杀手十分焦急，阎罗的大明游戏界无人不知，被他们盯上的目标可不好过。没事，我正想见识见识阎罗的高手，我的实力你又不是没见过，担心什么？许星辰刷着骷髅淡然道。据说这次出手的是阎罗的银牌杀手，这可不是普通杀手能比的。幼稚园杀手见许星辰没有放在心上，连忙强调道：“银牌吗？”许星辰心中一跳，不知道来的是谁。玩了八年的灵域，他比幼稚园杀手更加清楚阎罗的实力。阎罗分十殿，共有十个殿主，每个殿主旗下各有三大金牌杀手，四十六位银牌杀手，普通杀手不计其数。可以说，只要挂牌的都是游戏中的顶尖玩家。许星辰前世和阎罗的其中几个银牌杀手交过手，互有胜负。至于金牌杀手，那就不是他所能接触的了，因为他们全是七阶圣职业者。所以，阎罗虽然不是大型工会，但其实力足以使各个超级工会让步。毕竟惹了一群杀手，你不知道什么时候就会被人刺杀。想到这里，许星辰突然笑了起来。再厉害，那也是以后的事。现在的他自信十殿阎罗亲制也讨不了好。不用担心我，你自己注意安全就行。血牙不是也悬赏你了吗？说到这里，幼稚、咬牙切齿的声音从通讯器中传来。想到救气，我就值两千信用点。恨天哥那个傻缺，真的是在恶心我。哈哈。要不你给他说一声，把你的悬赏金额提高点许星辰哈哈大笑，我脑子还没问题。幼稚园杀手顿了顿，继续道：“反正我一时半会儿也不会出小镇，他们想杀我也没办法。倒是大哥你还是注意下阎罗的人，他这会儿还在丘陵镇帮许星辰收购败火草。十五金币在此刻的灵域可是一笔不小的巨款，足足能够收购三千组败火草，工作量可不小，短时间出不了小镇。”知道了。许星辰挂断通讯，继续刷骷髅。死亡矿井整张地图像是复杂的迷宫，幸好地形没有变化，许星辰还能找到正确路线。换做别的工会来开荒找路，就得浪费大半天的时间。又刷了两个多小时，许星辰终于来到了最终 BOSS 面前。丰厚的经验值使他升级到了九级百分之二十六，新的自由属性点依然全加了力量，攻击力再次提升了二十四杠二十四。有了空间灵脉之后，他每级自动成长的敏捷属性已经完全够用了。死亡骑士贝利，十三级暗金级 BOSS， 生命值三十万。贝利曾是信仰圣光的四阶天空骑士，为了救爱人泰拉，被巫妖梅尔维斯威胁，生生承受了痛苦万分的转换魔法，成为了死亡骑士。最终，泰拉任就死在了梅尔维斯手中。贝利反叛失败，被梅尔维斯抽取了绝大部分力量，关押在死亡矿井中。漫长的岁月已经侵蚀了他的意志。此时的贝利拥有曾经百分之一的战力，神志不清。哦，这个 boss 有点意思。许星辰从来没有见过拥有这么长介绍的 boss， 毕竟上一世他并不在顶尖行列。开荒这类特殊的 boss 的事，还轮不到他上。来吧，贝利
，让我带给你解脱。许星辰挽了个剑花，长剑直指贝利，所有人都得死。贝利右手持剑，左手一拉胯下的骷髅战马，战马前蹄高扬，发出阵阵嘶鸣。贝利周身突出，出现了一个范围十码的复杂魔法阵。许星辰眼皮一跳，二阶魔法，死亡如风，常伴无身。贝利周身的魔法阵紫光大盛，收缩至他的体内。许星辰松了一口气，是 buff， 还好不是二阶伤害技能，不然他觉得自己开启阿萨耶斯之盾都不一定扛得住。贝利的头像框下面出现了一个紫色的 buff。死亡之风，攻击力提升 20% 攻击速度提升 20% 击杀目标后，能够从其尸体上召唤出五只精英级狂暴食尸鬼，持续时间180分钟，提升并不算大，最大的效果应该是后面的那个召唤效果，配合所有死亡骑士都会的死亡缠绕和生命抽取，绝对能打得超级工会的十级开荒队伍头皮发麻。死亡缠绕能够给亡灵单位恢复生命值，也可以攻击非亡灵目标造成伤害，生命抽取则能抽空亡灵单位的生命值恢复自身，可以说配上死亡之风简直是无赖至极。还好我只有一个人，没人给你杀。许星辰一记流星，直接突进到贝利面前，早已准备的重斩直接落下。枪，不愧是曾经的四阶天空骑士，竟然迅速抬剑挡住了许星辰的重斩。许星辰噔噔噔连退三步，甩了甩有些发麻的手腕。该死，死亡之风加持下，力量比使用双手大剑的骷髅王还强吗？看来还是不能硬拼。疾风之力，许星辰改变战斗方案，一剑直刺，再次被贝利反手格挡住。他借力往右，脚步反转，转瞬间竟来到了贝利身后。狂风斩，负 1,837 二连击，负9 1一十，一千八百负二百七十二，负二百七十二，负二百七十二。骑着坐骑转身能力不可避免的降低，许星辰的攻击终于奏效。既然力量拼不过，那就拼灵活。破百的敏捷让许星辰的身形灵活至极。贝利笨重的转身根本抓不住他的身影。死亡践踏，贝利数次转身无果，猛拉骷髅战马缰绳，战马前蹄再次高高扬起，猛然跺在地面上。许星辰反应迅速，见贝利拉缰绳时，就条件反射原地起跳，重重的一脚蹬在骷髅战马身上，借力高高跃起，连续三道冲击波从战马铁蹄下向外扩散。瞬间冲击范围足足二十多码，幸好没有选择逃离，不然以许星辰的速度，绝对离不开技能范围。完美避过贝利的死亡践踏，许星辰再次闪身至其身后，接着输出，每秒回复三千点生命值的 BOSS 可不能浪费一丝一毫的输出机会，否则打得还没他回得快，那就尴尬了。该死的人类，你惹怒我了！贝利除了刚开始挡住了许星辰两剑之后，再也没有碰到过他，就这样被打掉了整整十万点生命值。他愤怒大吼，竟直接双腿用力从战马上跳了下来。第二阶段，骷髅战马，十三级黄金级 BOSS， 生命值十五万，靠！就算是持久战也没必要这么持久吧。许星辰头都大了，又多了一只十五万血的黄金 BOSS。突然，他瞟了一眼贝利的血条，内心松了一口气。死亡骑士贝利，十三级暗金级 BOSS， 生命值幺九九八六七二零零零零零。贝利下马之后，生命值上限直接降低了三分之一。由于血量上限降低，生命恢复速度也随之降低。他可记得，死亡骑士都有生命抽取技能，也就是说，贝利还能抽取骷髅战马的生命，恢复十五万的生命值，简直是血牛。许星辰继续进攻贝利，至于骷髅战马，他直接无视。反正打他也没用，每五秒回复 1,500 点生命值不说，贝利还能利用死亡缠绕给他加血，完全是浪费输出。重斩，枪，再次被挡住，但这一次许星辰没有后退半步，看来下马之后贝利的力量降低了。贝利终于能够跟上许星辰的进攻节奏，放肆狂笑，挥剑一指，死亡缠绕。只见一道幽绿色的虚幻骷髅球状能量猛地从其剑尖飞出，瞬间飞向许星辰，负两千。许星辰冷汗直冒，抽剑后退，迅速掏出一瓶终极瞬间恢复药剂灌入口中，差一点被秒杀。十三级的暗金级 BOSS 数值确实高，许星辰眉头紧皱，斜跨一步躲开骷髅战马的撞击，再次斩向贝利。现在就看他的死亡缠绕冷却时间是多少了。要是低于六十秒，那自己必死无疑。三十秒后，贝利长剑再次一指，许星辰急中生智，对准朝他奔袭而来的骷髅战马发动了流星技能，迅速和贝利拉开了近十码的距离，脚下不停，侧步转身，直接来到了骷髅战马身后，使得骷髅战马的身体挡在了他和贝利中间。负一千零一十二，死亡缠绕的幽绿色虚影径直没入了骷髅战马体内。加幺零幺二，许星辰嘴角上扬。找到破解之法了，终极生命瞬回药剂和流星交替使用，刚好完美解决贝利的死亡缠绕。剩下的便是膀胱战。许星辰感觉重生之后，虽然实力比前世强了不少，但战斗强度丝毫不低。连续两场和月阶暗金级 BOSS 的战斗，使得他的身法和剑法进一步得到提升。估计等十级见到怀间，能给他的惊喜。生命抽取，贝利生命值掉到五万以下后，直接使用了生命抽取。反正骷髅战马也派不上用场。死亡骑士贝利，十三级暗金级 BOSS， 生命值幺九九九九六二零零零零零。两个小时打了个寂寞。贝利的血量直接回满，可以说许星辰两世为人从来没有打过如此长的持久战。疾风之刃的耐久度都打掉了一百多点，还好贝利的攻击基本都被他躲掉，不然此时身上的防御装备耐久度就得归零了。贝利老兄，陪你玩了这么久，等会儿如果不抱点好东西给我就不够意思了呀。两人再次战作一团。又过了两个小时，许星辰一记重斩，狠狠击中贝利，负三千六百四十四。最后的暴击带走了贝利仅剩的一丝血，他双手持剑杵在地上，双膝跪地，浑浊的双眸恢复了一丝清明，喃喃道：“谢谢你，星辰，我终于可以去见泰拉了。”留下遗言，贝利的双眸失去神
。许星辰嘴上吐槽，身体却是迅速弯腰捡起护符。他可知道这东西是多么让人眼红？系统，月四级击杀暗金级 BOSS 骷髅王，获得经验值提升 400% 经验值加350000。系统，恭喜玩家星辰通过地狱及其难度失落之地死亡矿井，奖励经验值加500000声望值加 2,000 冥望加十，二级宝石星耗时五人份。系统。恭喜玩家星辰成为荣耀大陆第一个以地狱失落之地等级单独通关地狱级难度失落之地的人。你的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加五零，自由精通点加一百，名望加一百，孤勇者称号得到增强。系统，下面将进行风雨城公告及荣耀大陆公告。果然不出所料，地狱级难度单刷也有奖励。风雨城系统公告：恭喜星辰成功通关失落之地，开启十级副本死亡矿井，奖励等级加一。乘三，荣耀大陆系统公告。恭喜玩家星辰成为荣耀大陆第一个以低于失落之地等级单独通关地狱级难度失落之地的人，他的名字将被记入传说之书。乘五，整个荣耀大陆瞬间沸腾。失落之地是什么？地狱级难度又有多难？哪位大佬解答下我的疑问？求求了，这才开服几天啊！我 TM 连壕窟洞穴的英雄级都没通关过，星辰就通关厅都没听说过的地狱级失落之地了，绝对有问题。就是，怎么可能？就算不是开挂，也绝对是找到领域的漏洞了。英雄级壕窟洞穴七级的豺狼人霍格都卡了我们工会大半天。你告诉我，他已经单刷通过地狱级了，还是十级副本？不可能，绝对不可能！有谁知道新开放的那个死亡矿井在哪里啊？求佐，兄弟，醒醒！你才五级，拿头去刷十级的副本啊！星辰大佬，你的挂麦吗？我出二百，二百个 W， 不就二百？王不留行一箭射出，结果了一头十级的强化怪斑斓猛虎，对商城说道：“让你们想办法联系星辰，这都几天了，我连个消息的毛都没看见。”商城将盾牌往地上一杵，坐地恢复。会长，这人拒绝所有消息和好友申请，我们也没办法呀、啊。王不留行上前就是一脚，不会想别的办法吗？难道下个副本又让凌云阁那种二流工会骑在我们头上不成？我战神殿丢不起这个人啊！我想到了，商城一下蹦了起来。姐夫，我们让人跟着那个凌云阁的沙星就能找到星辰了。听说那个莽夫和星辰关系不错，那还不赶紧叫人去？沙星一定要维护好和星辰的关系。如果血牙的人非要找他麻烦，你知道该怎么做吧？壮志凌云看到一连串的系统消息，连忙给沙星发来消息，甚至有点后悔上次许星辰和血牙的冲突，凌云阁不该沉默。知道了，会长。不过据说这次恨天哥找上了阎罗的人，阎罗吗？那倒是个大麻烦。壮志凌云沉思片刻，这件事装作不知道吧。如果血牙的人出手的话，你再带人拦住，没问题。沙星撇了撇嘴，阎罗的人他们确实没什么办法。不过他觉得以星辰大佬的实力应该不成问题。想到这儿，顺便给星辰发去消息。沙星，星辰大佬牛逼，红号阵 ，DPS 干嘛呢？输出还没我高，别划水啊！包子提盾挡住霍格的一记爪击，一个盾击砸在他头上。巨人族就是有身高优势。四个队友都是他在副本门口组的路人玩家，实力还算看得过去，比普通主流玩家强上一些。对于天下大哥，那还不是因为你的实力太强了。队伍里的牧师小猫恭维道：“以你的实力，怕是那些一流工会的 MT 都不如你。”这也是实话。包子抗 BOSS 他的治疗简直毫无压力。那是你们知不知道我老大是谁？包子侧步横荡，在刺格挡住霍格的攻击。谁有这实力让你认老大？众人好奇。虽然他们实力比普通玩家强上一些，但如果不是包子带着的话，根本无法通过英雄难度的壕窟洞穴。名字你们都听过。就是包子刚准备说出口，一连串系统提示音响起。风雨城系统公告：恭喜星辰成功通关失落之地。乘三，荣耀大陆系统公告：恭喜玩家星辰成为荣耀大陆第一个。乘五，盾玉天下，老大牛逼。红叶镇，刘树瑶三人并没有下副本，他们接取了一个隐藏任务。三人已经深入十级怪区，如果让普通玩家看见，一定会大吃一惊。姚姐，你运气也太好了吧，这种任务都能接到。矮人族狂战士大海无量，邹海、邹思言的弟弟正和一头十级的雌雄打得有来有回，接到任务还得有实力完成才行。刘树瑶挥舞法杖，迅速凝聚出一道寒冰剑，击中刺雄，挂上减速效果。放心，自从看了许大哥的视频后，我感觉实力突飞猛进。邹海一个侧转躲过熊掌，反手一击顺劈。下次见面我一定打个包子满地找牙。想到这个有可能成为自己姐夫的人，他就气得牙痒痒，没自己强，还想追求自己姐姐。没门！一道圣光降落在邹海头上，为他恢复了接近二百的生命值。刘树瑶身旁的花友花期开口道：“你俩是冤家呀，不在一起你都能说他两句。”邹思言选择的是精灵族的圣光牧师。一直以来，他在游戏里都是玩的治疗职业，颇有心得。以前是因为和弟弟两人配合，后来认识了许星辰三人，刚好成为了小队里的唯一治疗。虽然三人等级才七级，但越级击杀这头十级的次雄也没什么难度。片刻，次雄就倒在了地上，化作经验值。而一连串系统公告也同时响起：风雨城系统公告，乘三；荣耀大陆系统公告，乘五；大海无量，许大哥牛逼！千里孤坟刚刚从空间邮箱里取出高价收来的两张魔法卷轴，这是他为许星辰准备的杀手锏。有人见过他去了巨岩山脉。行。知道了，千里孤坟收到消息，知道了许星辰的行踪，将卷轴放入背包，给叶落发去消息。千里孤坟，字，手里的是芒完美，来活了。叶落，坐标，千里孤坟，巨岩山脉四十二万一千八百七十六四二四八幺六四两千一百五十七。叶落，好，千里孤坟，多说两个字会死。叶落，千里孤坟挂断语音，他知道叶落这个闷葫芦蹦不出两个屁来。
跟他聊天能把人憋死。刚准备出发，系统公告响起，他抬起的右脚将了将，收回原地没有跨出，再次打开通讯器，千里孤坟，暂时取消任务。叶落，好，恨天哥也看到了系统公告，气得差点将手中的法杖捏碎。你确定不是力量不够？这时又收到来自千里孤坟的消息，咬牙切齿道：“就因为一个公告就不杀了？你们阎罗的人就这么胆小？”千里孤坟，不，你误会了，恨天哥，什么意思？千里孤坟。我的意思是，目标的实力评估错误，他很强。恨天哥，再强能有你们阎罗强？千里孤坟，可能我说的不够明白。他可是灵域名人，连续单刷英雄级和地狱级的绝顶高手。恨天哥，所以你们阎罗怕了？千里孤坟，所以得加钱。系统，恭喜星辰成功通关失落之地，开启十级副本死亡矿井，奖励等级加一。系统，恭喜玩家星辰等级提升至十级，力量加三，敏捷加三，体质加二，精神加一，智力加一，获得五点自由属性点，一点自由精通。系统。你的等级已达到十级，可以前往风雨城进行职业进阶。未进阶之前，获得的所有经验都将储存，不会自动升级。你也能手动选择提升等级。一道金光闪过，许星辰的等级直接提升到了十级，经验条一直冲到了百分之四十八才堪堪停住。系统说，一级就是一级，之前多少百分比提升后还是多少，童叟无欺。每次等级达到进阶要求后，玩家都能卡级，因为进阶后升级得到的提升和获得的自由属性点是不一样的。一阶还好，绝大多数玩家在十级都能进阶成功，但往后的更高阶位就不是那么容易了。很多玩家都不得不多提升几级，换上更高级的装备才能通过。因此，领域中的顶级玩家、高手玩家、普通玩家间的差距只会越来越大。许星辰收回心神，拿起贝利爆出的唯一物品查看起来，这可是前世战神殿在前中期令无数大公会羡慕的物品。泰拉的祝福，护符饰品，零杠一百二十级，青铜级物品，耐久度五百五百，装备要求无，可进阶五分之五，进阶要求经验值十万，基础属性十级，生命值加一百，全属性加二，词条。一幸运，幸运值加三；二祝福未开启，三永恒未开启。技能一泰拉的祝福未开启，二永恒之光未开启。泰拉是精灵族的四阶元素魔导师，这是他死前用全部的力量加上生命之泉的精华为贝利留下的祝福。许星辰紧握护符，果然是他。仔细看，能在护符的角落里看到一行小字：“祝福你能早日得到解脱，我的爱人。”凄美的爱情故事落下了帷幕，贝利得到了解脱，许星辰得到了装备。嗯，完美结局，双赢。直接将十万经验值划入护符，将其提升到了白银级。再次进阶需要一百万经验值。继续，隐晦的金光一闪而过，提升到了黄金级。下次进阶需要整整一千万经验值，都够许星辰升一级了。暂时只能提升到这儿。许星辰直接将进阶到黄金级物品的护符装备上。每个玩家能够装备的饰品数量为一个面具、一个项链、两枚戒指以及三个额外饰品，共计七个饰品位。许星辰现在已经有了六个，这在前期是很不可思议的一件事。泰拉的祝福，护符饰品，零杠一百二十级，黄金级物品，耐久度五百五百，装备要求无。可进阶五分之三，进阶要求经验值一千万，基础属性十级，生命值加四百，全属性加十。词条一幸运，幸运值加五，二祝福未开启，三永恒未开启。技能一泰拉的祝福，主动开启后瞬间将你的幸运值提升五十点，持续十秒，冷却时间六十分钟。二永恒之光未开启，骷髅王爆出的诅咒冠冕和暗影披风也都穿上，许星辰这才换出属性面板。将升级和系统奖励的属性点全部加在力量上，属性再次暴涨一大截。称号孤勇者，传奇级称号，谁说站在光明中的才算英雄？你是孤独的勇者。此称号激活时，全属性正 20% 声望值 5,100 名望五级三四五五百，赫赫有名，赫赫有名。你在整个神华帝国拥有很大的名望，享有高级贵族待遇。等级十级 33.68% 基础属性值力量280体质143敏捷189生命值 4,684。攻击力1 1 2至一二一二，护甲417精通，剑类精通，剑王初级2 6 0 3百，使用任何剑类武器时，最终伤害正 20% 两次系统奖励，总共70点自由属性，加上两件传奇装备提升到了十级，都是全属性加25因此许星辰刚到达十级面板属性就提升了近一倍。疾风之刃不愧是怀坚使用过的极品传奇武器，十级攻击力高达1 3 7十七杠二百零在剑魂的增幅下达到了1 7 8十八杠二百作为单手剑攻击力比暗金级的双手剑融雪巨剑还高。寻常玩家30级能有我这属性吗？许星辰都为自己的豪华属性感到震惊。前世他十级进阶后都没有现在一半的属性高。阎罗的银牌杀手，貌似提不起什么兴趣啊。以他现在的面板属性与玩家 PK， 直接就是降维打击。高达十级的等级，加上417的护甲值，站在那儿让他们砍都破不了防。算了，碰到再说吧。许星辰掏出丘陵镇传送卷轴，直接回到了传送点。他现在得去把风雨城的传送点开启了。去了风雨城还能有一波提升，然后再去找怀坚。镇长大厅，星辰大人，您来了。门口的守卫见许星辰过来，纷纷行礼。许星辰点点头，走了进去。荣耀殿堂的效率还算不错，这么快就有了新的镇长。星辰大人有什么吩咐吗？新的镇长麦克屁颠屁颠的跑了过来，他可知道上一任镇长的下场？虽然那是个卧底，但许星辰的却是他惹不起的存在。我十级了，可以开启风雨城的传送点了吧？许星辰开门见山，的确
：“大人，这是通行证，你直接去传送点就行了，不用做任务吗？”许星辰疑惑道：“大人，你开什么玩笑？”麦克惊讶：“您这样的身份哪用做什么任务啊？直接去就成。”那谢了。没想到五级名望还能省下这么多事，许星辰乐享其成，摆摆手，径直走出了镇长大厅。这沙星总算走了。麦克抹了抹额头的冷汗，目送许星辰的背影，直到再也看不见，才松了一口气。大人，传送至风雨城费用为五银币，七折后请您付三点五银币就行了。许星辰付了传送费，踏入传送阵，身影伴随着一道白光，消失在了丘陵镇。风雨城传送大厅，重生数天，许星辰终于又回到了这个熟悉的城市。作为神华帝国的十大一级主城之一，风雨城宏伟壮丽，占地辽阔。在玩家们没有坐骑之前，通常在城里得用马车赶路，走的话两三个小时，也不见得能从城南走到城北。这毕竟是一个足以容纳数百万玩家的城市。没有去荣耀圣塔之前，许星辰不准备进阶。他这次先来风雨城，是为了去声望商店买一个技能。高达五千一百点的声望值不能浪费不是。声望商店的位置距离传送大厅不算很远，许星辰步行十多分钟就到了。他内心有着些许激动，每个一级主城的声望商店都会有一个唯一技能可以兑换。前世他没有机会，现在总算能看看到底是什么样的技能了。大人，欢迎光临。每个城市的声望商店造型都一模一样，不是很大，但里面的东西其他地方基本很难获得。许星辰走到柜台前，点开兑换列表，一长串的物品显示出来：空间水晶、空间类材料，可用于升级次元帐篷、空间油箱、通讯器等物品，也可用于其他。兑换价格。二十声望值一个，可兑换数量幺零零零零幺零零零零。精通之书，黑铁级，使用后随机增加二至五点自由精通点数，每天可使用三本。兑换价格五十声望值一本，可兑换数量五千斜杠五千。精通之书，青铜级，使用后随机增加六至十点自由精通点数，每天可使用三本。兑换价格幺二零声望值一本，可兑换数量两千斜杠两千。精通之书，白银级，使用后随机增加十一至三十点自由精通点数，每天可使用三本。兑换价格二百五十声望值一本，可兑换数量。一千斜杠一千，精通之书，黄金级，使用后随机增加三十一至八十点自由精通点数，每天可使用三本。兑换价格五百升望值一本，可兑换数量五百斜杠五百。精通之书，暗金级，使用后随机增加八十一至一百五十点自由精通点数，每天可使用三本。兑换价格一千升望值一本，可兑换数量二百斜杠二百。声望商店的物品每周都会刷新一次，空间水晶和精通之书是最基础的物品，每次都有，但数量有限，整个风雨城数百万玩家根本不够分的。别看许星辰现在拥有超过五千点声望值，但系统就奖励了四千五百点，另外六百点还都是隐藏任务给的，可见声望值的获取也相当不易。对于普通玩家而言，声望商店的作用也不过是望梅止渴罢了。前面的东西都不是许星辰的目标，他直接搜索了技能书一项：高级技能书，顿挡反弹；高级技能书，流星火雨；高级技能书，救赎。清一色的高级技能书，兑换价格从五百到两千，声望值不等，数量都是五十本。许星辰一一略过，翻到最后一页，先看看声望值够不够兑换风雨城声望商店的唯一技能——绝技。瞬间爆炸，需求任意职业，兑换价格七千声望值，可兑换数量一一。珍贵，许星辰大感失望，足足差了一千九百点声望值，这可不是短时间能够获得的。绝技不同于一般的技能，每个绝技技能书都能根据玩家自身的职业生成一个极强的绝招技能。如果学习了瞬间爆炸，许星辰对于荣耀圣塔之行更有信心。咦，等等，许星辰突然发现瞬间爆炸的兑换按钮竟然是亮着的，他眼睛一亮，难道说点击兑换？没想到直接兑换成功，系统。你成功兑换了技能书绝技，瞬间爆炸，七折后扣除声望值四千九百点。许星辰万万没想到，高级贵族待遇竟然能在声望商店生效。前世他不过只有四级名望，普通贵族待遇在声望商店可不起作用，还剩下二百点声望值，也没有什么好兑换的东西。许星辰关闭了兑换列表，走出声望商店。唯一绝技到手了就好，这东西可不会每周刷新。整个风雨城就这一本，瞬间爆炸，绝技等级一，开启后十秒内，你的每一次攻击都将在目标体内留下一道印记。持续时间结束后，印记将被引爆，瞬间造成印记数量乘100百分号攻击力的物理伤害。冷却时间10分钟。升级所需经验值10万。相比于其他技能，需要熟练度来提升等级。绝技属于特殊技能，所以需要经验值来提升技能等级。现在许星辰正缺少高伤害的单体技能，看了眼剩下的经验值，二话不说，直接将瞬间爆炸升到了二级，伤害变成了印记数量乘120百分号攻击力。冷却时间没有变化，升到三级需要20万经验值继续提升。他现在升十一级需要700多万的经验值， 2 0万根本不算什么。之前还剩下二百五十八万经验值，现在不用更待何时？三级升四级五十万经验值，四级升五级一百二十万经验值，到六级就需要三百万了。再升许星辰得掉级了，只能到此为止。看来只能等以后再升级了。许星辰暗道可惜，不过五级的瞬间爆炸已经足够厉害了，绝对是一级绝强的杀手锏。瞬间爆炸，绝技等级五，开启后十二秒内，你的每一次攻击都将在目标体内留下一道印记，持续时间结束后，印记将被引爆，瞬间造成印记数量乘幺八零百分号攻击力的物理伤害。冷却时间九分钟，升级所需经验值三百万。持续时间增加了两秒，如果配合疾风之力增加的攻击速度，许星辰难以想象引爆印记后的瞬间爆发有多高。此行的目的达成，许星辰通过风雨城的传送大厅回到了丘陵镇。没有钱寸步难行，再等一两天，败火草和初级火抗药剂配方的价格就会暴涨，到时候有了钱再过去布局。至于荣耀圣塔之行，他还不急，先搞一身十级的装备，再去也不迟。
可惜的是，已经升到了十级，拿不了手通地火熔炉的奖励，现在只能去死亡矿井刷经验和装备。风雨城的普通十级小副本掉落还没有死亡矿井好，至于团队副本就不是许星辰一个人能单刷的了，争取两天内将战力提升到临阶的极致。滴滴滴，通讯器响起，是幼稚园杀手发来的消息。大哥，十五金币全部花完了，一共收了十八张初级火抗药剂配方，两千六百组败火草，干得不错，银行集合。许星辰将幼稚园杀手交易过来的败火草和配方全部存在银行，挥了挥手，走了。死亡矿井你进不去，有个任务你可以去试试。丘陵镇可还有一个隐藏任务，不过奖励对许星辰来说不算什么，倒是可以让幼稚园杀手去做。佣兵酒馆，恨天哥与千里孤坟对坐而已。那个家伙出现了，什么时候动手？恨天哥急切道：“放心，这一次他插翅难逃。”千里孤坟端起酒杯一饮而尽，头也不回的走出了酒馆。记得再打一百万，我可是把压箱底的好东西都拿出来了。叶子，行动。好，叶落一路前行，跟随的许星辰出了丘陵镇。许星辰竟然没有一丝察觉。许星辰在北风平原一路轻怪往着巨岩山脉而去，以他现在的属性，能走直线绝不绕路。轻着怪前进速度都和普通玩家差不多。喂，星辰，身后传来一声气喘吁吁的招呼。千里孤坟双手杵着膝盖，长喘粗气。他一个体质极差的术士玩家，一路上狂奔不止，才追上许星辰。许星辰一剑斩杀一头野狼，疑惑的转身。千里孤坟，阎罗的银牌杀手。许星辰作为老游戏玩家，自然听说过他的名号。现在的杀手都是这么明目张胆的吗？许星辰疑惑，难道他以为能杀了自己，跑这么快干嘛？赶着去投胎啊！千里孤坟抱怨道，从背包里掏出一个卷轴道：“来，我给你看个宝贝。”看来你是来送死的，许星辰自然不会让他有时间打开卷轴提剑，直接准备发动流星。嗯，不好！突然他心神一跳，还有人！一把匕首突然出现在他的后脑勺，许星辰迅速收招转身，超高的敏捷属性让他还能提剑挡住叶落的偷袭。叶落，许星辰瞳孔一缩，没想到后世十大阎罗之一风清扬手下的第一金牌杀手，竟然也在丘陵镇，还盯上了自己。他的实力可不是千里孤坟能比的，是个真正的绝顶天才。叶落也惊讶于眼前这人竟然认识自己，他的名气可没有千里孤坟大。如此近距离的背后偷袭都被许星辰挡住了，叶落万分震惊。此人技术不下于风清扬。叶落动作不停，左手的另一把匕首瞬间发动凿击技能，快如闪电的击中许星辰的额头。大意了，许星辰没想到这个阶段叶落就学会了双持技能，领域果然是卧虎藏龙，以后不能再如此掉以轻心。星辰，琅琊榜986名，也不过如此。千里孤坟见许星辰被控，一把撕开手中的卷轴，接着再次掏出一张卷轴开启，脸露心疼之色。为了杀你，我可是付出了不小的代价。什么？王者意志。许星辰在叶落的匕首击中他额头的一瞬间，开启了诅咒冠冕附带的技能，免疫了控制，反手一记二连击斩向前方。叶落瞬间进入隐身状态，是盗贼的消失技能，能在战斗中进入前行状态，并有一秒的无敌时间。高级技能不少啊！许星辰皱眉，他已经失去了先手，身后千里孤坟趁机发动了卷轴。只见他手中的卷轴撕开后，瞬间化作一道黑光，没入许星辰体内。系统，你受到二阶魔法晶石锁链的影响， 3 0秒内无法移动，不可使用位移技能。二阶魔法卷轴都有，阎罗果然厉害。许星辰被一道金色锁链锁在原地，无法接近千里孤坟。他收敛心神，感受四周，想要找到叶落的踪迹。不过叶落很明显拥有增强前行效果的装备或者技能，许星辰丝毫察觉不到。我知道你的基础属性很高，但我不信这样你还能抗得住二阶的单体魔法。千里孤坟撕开了第二张卷轴，一道黑紫色幽光转瞬间没入许星辰体内。系统，你受到二阶魔法虚弱诅咒的影响，全属性降低八十点，持续三十秒。千里孤坟是出了名的谋定而后动，他在游戏界名气最大的不是技术。而是一旦出手就是连环的杀招，选定的目标基本无法存活。死吧！希望你能爆出点好东西，弥补下我的损失。千里孤坟再次掏出一张卷轴摊开，这是一张二阶的单体毁灭魔法卷轴，伤害对于现阶段的玩家来说不可抵挡。卷轴上红光大盛，一条虚幻的火龙呼啸而出，朝着许星辰袭来。二阶火龙术，许星辰惊讶，千里孤坟能一次掏出三张二阶卷轴，被晶石锁链困住，躲不开，只能硬抗了。阿萨耶斯之盾，之前击杀骷髅王的时候用过一次，现在血灵力只有二百二十一点，只能形成一道两千二百一十点的护盾。护盾刚刚成型，赤红色的火龙便轰然撞击在护盾之上，不过一秒的时间便破碎了护盾。小了一圈的火龙终于实实在在的击中许星辰，负 2,740 叶子，看下掉了什么东西。千里孤坟自信，现阶段没有人能硬抗伤害高达 5,000 点的二阶火龙术，提起法杖准备上前收尸，突然脚步一顿，震惊道：“什么？不可能！”许星辰暗道侥幸，如果不是阿萨耶斯之盾，今天就得交代在这儿了。被二阶虚弱诅咒降低了80点全属性，生命值也降低了 1,600 点。他现在只剩下了最后344点血，至于10点火抗，对于二阶魔法来说几乎可以忽略不计。威力不错，还有吗？许星辰心中警惕，嘴上却挑衅道。见千里孤坟还没回过神，许星辰掏出一瓶终极生命顺回药剂灌了下去，生命值恢复到 2,344 心中稳了下来。还来，许星辰提剑左撩，枪，虚空中突然出现一把匕首，击中长剑，叶落瞳孔一缩，好快！许星辰见招在变，下劈，叶落左手的匕首挡了上来，可力量值差距太过巨大。直接将他劈得身形一矮，连续退了三步才止住跌势，头上冒出一个二百多的伤害数值，血条瞬间见底，差点被秒杀。走，
，趁着许星辰还没有恢复行动能力，能不能逃掉就看天意了。逃得掉吗？金石锁链的效果还剩下二十多秒，许星辰目送两人远去，以他的速度很快就能追上。没退出战斗状态，两人是不能使用小镇传送卷轴的。很快，金石锁链效果消失，许星辰直接开启疾风之力，移动速度提升 50% 右脚一蹬，全力朝着即将跑出视野范围的千里孤坟追去。该死，速度也这么快！这个怪物有短板吗？千里孤坟预料到许星辰的基础属性很高，但没想到会高到如此成程度，攻击力足以秒人，生命值能够抗下二阶单体魔法，移动速度甚至比叶落还快一截，这是个什么样的怪物啊？许星辰快速接近，片刻便将距离拉近到不足100码。流星，用前方的一头野狼当做跳板，许星辰再次拉近了30码距离，千里孤坟已经在劫难逃。暗影步。距离终于足够，许星辰发动暗影步，瞬间直接出现在了千里孤坟身后，长剑架在了他的脖子上。叶落，出来聊聊，有话好说。千里孤坟高举双手，见识过许星辰的实力后，他不认为自己有反抗能力，刺杀我失败就想跑，有这么好的事？许星辰并没有直接击杀千里孤坟，他虽然不怕阎罗的人，但被灵域中最大的杀手组织盯上，确实有点麻烦。是我误判了你的实力，认栽了。要杀要剐，悉听尊便。虽然掉一级还得花时间补起来，但千里孤坟作为阎罗的银牌杀手，自然不是求饶之辈。叶落，还不出来吗？许星辰眉头一皱，本来他想通过叶落试试能不能联系上风清扬，不过此人有点不识好歹，竟然还想偷袭。感受到身后传来的劲风，许星辰直接一剑击杀了千里孤坟，并未转身，而是直接发动了剑气爆发。虽然只有三道剑气，但是秒杀叶落绰绰有余。负二百八十六，乳白色剑气直接将叶落斩杀。许星辰俯身捡起两人掉落的物品，爆裂法杖，双手法杖，五级白银级，耐久度六零六零，法术伤害二十六杠三十三，智力加六，精神加三。霍格之牙，匕首，五级，白银级，耐久度六零六零，攻击力二十四杠三十，力量加二，体质加二，敏捷加五。泰拉的祝福增加了五点幸运值，效果立竿见影，直接将两人的武器爆了出来，都是霍格出品的五级极品武器。不过自己人都有了这些装备，可以丢交一行卖点小钱。再怎么说，灵域也才刚开服几天，除了许星辰外，别的顶级高手再厉害也很难拉开装备差距。解决了阎罗二人组，许星辰继续朝着死亡矿井出发。丘陵镇复活点。千里孤坟和叶落双双复活，看着空空如也的双手，千里孤坟惨叫：“我的爆裂法杖，打不过，走了。”叶落将左手的匕首换到右手，留下一句话：“直接走了。”靠！淋雨里第一个任务就失败了，倒霉。千里孤坟也知道，短时间内根本拿许星辰没有办法，直接给恨天哥发去消息：“任务失败，退一百万给你。”恨天哥收到消息，暴跳如雷，骂骂咧咧道：“什么垃圾阎罗，连一个星辰都杀不了。”会长，小声点，怕什么？阎罗的人还能突然冒出来把我杀了不成？这个该死星辰，再让他得意几天！等到了，风雨城我要他好看。此时，血牙工会的数个小队都在红风林刷怪升级，想要抓紧时间提升到八级开荒新副本。我刚刚听到你骂阎罗，一个身形修长的中年人缓缓接近，身后背着两柄长剑，骂又怎么了？你是阎罗的人，接了任务完不成还不让人说？恨天哥正在气头上，中年人得到回答，不再言语，双手抽出双剑，直接突进到了恨天哥面前。他挡在前方的几个队友被视若无物。负一百八十七，九十六。恨天哥瞬间被秒，倒在地上。周围的血牙成员这才反应过来，他杀了会长。干掉他，别让他跑了。五分钟后，中年人背负双剑，继续深入红枫林，身后躺着数十具血牙成员的尸体。星辰吗？不知道你的剑法如何？中年人喃喃道，渐渐消失在了红枫林深处。死亡矿井副本完全比不上失落之地，地狱级难度也不过只有两个白银级的 BOSS 和黄金级的尾王。许星辰前世进入灵域晚了许多，因此刷过不少次的死亡矿井，轻车熟路就来到了尾王跟前。骷髅王，十三级黄金级 BOSS， 生命值十三万。据说这家伙生前是个剑师，想必剑法不赖。山寨版的骷髅王在面板属性提升了一倍的许星辰手中毫无还手之力，几分钟便将他的血量打到了 20% 以下。醒来吧，战士们，助我击杀来犯之敌！同样的技能，黄金级的骷髅王只能召唤五只精英骷髅。许星辰直接无视，开启疾风之力和绝技，全力攻向骷髅王。12秒间，许星辰躲避剑使的同时，在骷髅王身上留下了20道印记。泰拉的祝福瞬间爆炸，负四万九千六百接近5万的伤害，瞬间清空了骷髅王的血条。高达55点的幸运值，使得他直接大爆。许星辰将一地的物品收拾了起来。大多数都是黄金级的材料，足足一百多件。一本剑士的双持技能书，两件黄金级装备，四件白银级装备。由于死亡矿井副本是由失落之地开启的，所以没有开荒和手通的暴率增幅。但在许星辰55点幸运值的影响下，爆出的东西比开荒还要多上几分。双持技能直接学了，两件黄金级装备都是十级的剑士套装。许星辰丢进背包等，筹齐一套，再一次性换上。双持五等级被动，现在你可以同时使用两件单手武器，主副手攻击力单独计算。死亡之风铠甲，上一版甲，十级，黄金级。耐久度一百一百，护甲加六零，魔法防御加四零，力量加十，体质加十，敏捷加十。词条一免伤，受到任意伤害减少二十点。死亡之风套装六分之一，两件套效果，移动速度正百分之十。四件套效果，主属性提升三十点。六件套技能，死亡之风开启死亡之风，攻击力正百分之十五，移动速度正百分之十五
，持续120秒，冷却时间10分钟。死亡之风护肩，护肩板甲，十级，黄金级，耐久度一百一百，护甲加三八，魔法防御加二十四，力量加十，体质加十，敏捷加十。十级黄金套装比暗金级散件也差不了多少。许星辰抽起死亡之风六件套，再找上一把单手剑，基本上实力就能到临界巅峰了。出了副本再次进入地狱级难度，每天能刷三次。许星辰准备一口气刷完。三次副本刷完，淋雨里的天已经黑了下来。许星辰直接取出小镇，传送卷轴回到丘陵镇。哪怕有着泰拉的祝福，依然没有将死亡之风套装筹齐，倒是别的职业套装散件爆了不少，留着给刘书瑶几人正好。许星辰来到银行，将空间邮箱中刘书瑶二人寄来的败火草装满背包，开了间炼金室，准备炼药。三人用四十五金币，一共帮许星辰收购了四十八张初级火抗药剂配方，加上许星辰之前学习剩下的两张配方，一共有五十张。败火草更是收了惊人的七千八百组。许星辰甚至怀疑他们直接买空了三个小镇。许星辰自然不会卖暴涨的原材料。以他的狂拍炼金秘术，将这些材料全部炼制成初级火抗药剂，利润还能翻数倍。炼金配方，初级火抗药剂，让玩家学会制作初级火抗药剂。材料：败火草乘二，容器乘一。学习需求：高级炼金学徒。火抗药剂，初级，服用后火元素抗性加二十，持续一百二十分钟。八级的副本地火熔炉内部环境异常炙热，地上随时可能冒出地火。火元素抗性低于十点的玩家处于副本之中，每秒都会受到二十点的伤害。偏偏前期极少有增加元素抗性的装备，因此初级火抗药剂成为了各大工会攻略地火熔炉必不可少的物品。初级火抗药剂增加的20点火元素抗性，不仅能免疫地火的伤害，还能将副本内那些火系小怪和 BOSS 的伤害都降低数十点，变相降低副本通关难度。通常刷一次副本，每个人都得消耗两瓶初级火抗药剂，因此许星辰根本不愁销路。将月光三件套取出，许星辰开始炼药。可惜成为初级炼金师后，在炼制这些学徒级的配方无法获得任何熟练度。不过，在神奇炼金文章的加持下，许星辰的炼金术提升到了中级炼金师。使用狂派炼金秘术，最多能在一次炼制四十瓶的情况下，保持百分之一百的成功率。全身心投入一件事的情况下，时间过得飞快。滴滴滴，一阵急促的提示音打断了许星辰的炼制。幼稚人杀手，英雄殿已经开始攻略地火熔炉了。听说死伤惨重，正在到处收购之前，你让我收的东西，大哥你简直太神了。星辰，知道了，你抓紧时间升级吧。进入风雨城之后，游戏才算开始。许星辰挂断通讯，站起身，不知不觉竟然连续炼制了十多个小时。后面愈发熟练，已经能做到一次性炼制五十瓶。奈何材料数量实在太多，饶是如此也不够用，才掉了差不多四分之一的材料。一共炼制出了九万瓶处理火抗药剂，还有四千五百瓶增强型，一千八百二十瓶中级。强效火抗药剂，初级，服用后火元素抗性加二十八，持续一百二十分钟。火抗药剂，中级，服用后火元素抗性加五零，持续一百二十分钟。数量太过庞大，单独靠丘陵镇一个小镇，短时间很难消化。许星辰给包子和刘书瑶，人各寄去了三万瓶普通版的药剂，让他们分别寄卖。交易所里零零散散的寄售着几十瓶初级火抗药剂，价格都在一银币以上。就是这样，各大工会的商人都抢着购买。许星辰手里还有三万瓶普通型药剂，直接设置了十瓶一单位，刚好足够一个小队刷一次地火熔炉。价格八银币，每十分钟自动放出一千瓶。随着开服时间变长，游戏中的钱币不再像刚开服时那么紧缺。现在一个精英小队怎么也能拿出十来枚银币的闲钱，花八银币用来开荒地火熔炉，应该在他们的接受范围内。不过各大工会收购银币的价格并没有跌多少，仍然维持在一百信用点一枚银币的比例。付出了整整 5.6 金币的寄售费用后，许星辰走出了交易所。强效型和终极的药剂还有配方，他准备留一下，看看市场走向再做决定。许星辰前脚走出交易所，后脚里面就沸腾了起来。咦，怎么一下出现这么多初级火抗药剂？才八银币，赶紧拿下，小声点别引来更多人。世上没有不漏风的墙，很快大量玩家都听说了交易所出现了一大批初级火抗药剂，纷纷抢购，就算暂时用不上也得买，鬼知道什么时候就没有了。滴滴滴，许星辰开启泰拉的祝福，引爆了骷髅王身上的印记。刚刷完今天的第三轮地狱级死亡矿井。通讯器就响了起来，是沙星。星辰大佬，能请你帮个忙吗？沙星开门见山，怎么了？许星辰疑惑，自己能帮凌云阁什么忙？难道他们知道自己手里有一大批火抗药剂的材料和配方？也不是什么大事，就是我们工会想要拿下地火熔炉的手通，想请你带队帮帮忙。沙星顿了顿，接着道：“放心，火抗药剂我们包了，除了剑士装备和技能，你优先选择。”地火熔炉，许星辰满头问号。你仔细看看我的等级呢？以他的等级，进了沙星的队伍，就算通关了，也拿不到手通奖励。大佬，我看不到啊。沙星倒是想看。但是不知道星辰大佬有什么特殊装备，好友兰他的等级那里显示的是，看不到，应该是夜影面具的隐藏功能，意外之喜。想了想，回道：“我已经超过八级了，没办法。”对哦，系统奖励了你，直接提升一级，我差点忘了。沙星以为许星辰是九级，失望道：“看来地火熔炉的手通，我们是争不过英雄殿的人了。”其实，你们凌云阁想要拿到地火熔炉的手通也不是不行。许星辰等的就是他，但单独靠凌云阁一家，肯定吃不下他手里的存货，毕竟他们和落水财团的谈判还没出结果。他想了想道：“我这有一批终极的火抗药剂。”加五十点火元素抗性，要不要？终极，当然要。沙星震惊，全员加五十点火元素抗性，他们在提升提升装备，都敢直接攻略英雄级的地火熔炉。没想到星辰大佬连这种好东西都能搞到，还是一批
大失所望。死亡之风套装还差一件腰带，倒是 MT 的不动如山套装集齐了一整套。将所有东西收入背包，许星辰取出小镇传送卷轴，反正按计划明天还得刷，倒也不着急。地火熔炉副本内，商城死在了伟王手里，战神店小队随之团灭 ，BOSS 却还有着 67% 的生命值，离通关还差很多。众人复活，商城突然来到王不留行身边，小声道：“会长，我们的人发现沙星在银行门口逗留。”哦，王不留行疑惑。这种时候，他不应该在开荒地火熔炉和我们抢手通吗？看他的样子，应该是在等人。不出意外的话，他等的人就是星辰了。商城无比笃定。走，王不留行，直接掏出小镇传送卷轴撕开，对另外三个队友说道：“你们先自由活动，好好想想怎么过副本。”许星辰远远的就看见了沙星那高达三米的身影走了过去。沙星连忙上前，正准备打招呼，突然脸色一变：“他们怎么来了？这位就是星辰吧？久仰大名。”王不留行带着商城走了过来，满脸笑意：“在下战神殿王不留行。”许星辰瞌睡欲枕头。正愁凌云阁吃不下这么多药剂，笑道：“不知王不留行会长找我有事吗？”王不留行看了眼沙星，笑道：“倒也没什么事，只不过想和星辰兄认识认识，交个朋友，毕竟多个朋友多条路不是吗？”王不留行会长可真闲啊！沙星挤上前来，嘲讽道：“有这闲工夫，不抓紧时间开荒地火熔炉，小心又被我们凌云阁抢先一步。”商城同为巨人族，挑衅的看着沙星道：“你不也没去吗？”沙星语塞，他现在只想这两人赶紧走，不要影响他和星辰大佬的交易。王不留行没有理会两人的争执，一脸真诚的看着许星辰，开口道。在下想要邀请你加盟我英雄店，不知意下如何？多谢好意，我这人闲散惯了，受不得束缚。许星辰摇了摇头，婉拒了王不留行的邀请。见许星辰毫不犹豫的拒绝，王不留行深表遗憾，没有再开口。他作为一流工会英雄店的会长，亲自前来邀请许星辰，已经是很给面子了，自然不会死缠烂打。小镇级地图毕竟只是熟悉领域的阶段，等到了风雨城才是大工会彰显实力的时候。沙星见两人没有要离开的意思，急了：“王不留行，会长还有事吗？怎么，没事不能站这里？”商城呛道：“听说你们凌云阁在和落水财团团合作。”这还没谈成就，不把我们英雄殿放眼里了？你沙星这个老实人，说不过商城。一脸为难的看向许星辰，许星辰暗示他别急，开口道：“王不留行会长，我这里有一批初级火抗药剂配方和败火草，不知道你感不感兴趣？”此话当真？王不留行连忙道：“有多少我英雄殿全要了？英雄殿作为多年的一流工会，成员极多，分布在各个小镇。现在正是急需这些东西的时候，丘陵镇交易所那点药剂根本不够用，你吃不下。”许星辰笑着摇了摇头，见王不留行不信，补充道：“我不收信用点。”王不留行闻言语塞，不收信用点的话确实不好办。哪怕整个英雄殿一刻不停的收银币，现在流动资金也不过才二十多枚金币而已。没办法，不好说不说，家大业大，开销也大。先说说价格吧，败火草六银币一组，配方二金币一张，你看看要多少？败火草太多，许星辰自己根本练不过来，只得含泪赚取十多倍的利润处理掉。你有多少？我立马想办法找钱。王不留行瞟了眼沙星，沙星急道：“星辰大佬，我们凌云阁也要，放心，要多少有多少。钱不够的话，可以用宝石付账，一枚宝石五银币。”许星辰笑道：“他不愁两人不买，毕竟这是地火熔炉的必需品。而两大工会不说普通成员，哪怕精英成员的消耗都是一个大数目。”沙星后退两步，联系凌云阁的会长壮志凌云。王不留行思考片刻，上前道：“我要一千组败火草，二十张配方，一共一百斤。”王不留行会长怎么付款？许星辰惊讶，他以为战神殿的财力最多购买一百组败火草加几张配方，没想到手笔如此之大。二十金币，再加上一千六百枚宝石。王不留行心疼道：“战神殿目前为止不过囤积了这么多枚宝石而已，一次交易直接见底。”不过用前期的低级装备用宝石太浪费，先换成急需的药剂，提升工会成员的装备还是比较划算。没问题，许星辰直接和王不留行完成了交易，顺便加上了好友，合作愉快。交易完毕，王不留行带着商城匆匆离去。他已经对拉拢许星辰这件事不抱任何希望了。能够一次性拿出这么多材料和配方的人，身后没有大势力打死他都不信。现在该抓紧时间开荒地火熔炉了。星辰大佬，不知你说的终极药剂有多少？沙星目送两人走远后，才悄悄问道：“这就要看你们凌云阁能吃下多少了。”许星辰将终极火抗药剂的属性发了出来。二点五银币一瓶，你们要多少？沙星面露为难之色。现在游戏币太紧缺了，我们也拿不出多少。你们没有，但是别人有啊。许星辰说道。落水财团财大气粗，不如你们直接问问他们需不需要。反正我给你们凌云阁二点五银币一瓶，至于你们卖什么价，那是你们的事。落水财团可不只是入股凌云阁，作为联邦前五百的巨型财团，一出手就是合并上百家大型工会和佣兵团，手中更有一支精锐万人军团——落水军，其财力和渠道都不是战神殿这类一流工会所能比拟的。啊，这沙星摸了摸后脑勺，让他战斗是一把好手。做生意的话，只能说完蛋玩意儿。你直接把我的原话告诉你们会长就行了，他知道怎么做。”许星辰笑着说道。壮志凌云此人心机颇深，足智多谋。前世落水财团入股凌云阁后，他依旧有很大的掌控力。后来更是直接成为了超级工会落水工会的副会长，手腕可见一斑。大佬，会长想让你加下他的好友，他加不上你。许星辰直接加上了壮志凌云的好友，离落水财团又进一步。哈哈，星辰兄弟，久仰大名。通讯器里传来壮志凌云豪爽的声音。星辰，凌云兄见笑了，不知意下如何？壮志凌云。如此双赢之事，我又怎么会不同意呢？只不过这个价格嘛。星辰，凌云兄，你也知道我报的价格很公道
。至于其他小镇，在地火熔炉副本传出消息的时候，配方和材料直接就被一抢而空。壮志凌云，哈哈，我也不讲价了，这次就跟着星辰兄弟喝口汤，交个朋友。以后有这种好事，一定要想着哥哥。星辰，好说好说。壮志凌云，你那儿有多少材料、药剂、配方都要。许星辰将数量报给壮志凌云，两人在系统的见证下签下协议，约定好明天这个时候完成交易。这就当是我友情赞助了。许星辰交易给沙星二十瓶终极火抗药剂，沙星大喜过望，连忙感谢。行了，去忙你的吧。许星辰摆了摆手，走进了银行。已经寄售在交易所的药剂，他不准备下架了，也不能让丘陵镇的玩家没有药剂用。再炼一碗药，明天就该去找怀坚了。第二天，许星辰通讯器响起的时候，他再次炼制了四分之一的材料，整理了下银行仓库，败火草剩下了三千组，王不留行买了一千组，配方三十张，初级火抗药剂八万八千瓶，增强型八千七百四十瓶，终极三千二百四十瓶。沙星代表凌云阁来银行交易。由于数量庞大，两人交易了很多次才结束。按照昨天商量好的价格，败火草六银一组，配方二斤一张，初级火抗药剂八十桶一瓶，增强型一银币一瓶，中级火抗药剂二点五银币一瓶。许星辰将增强型和中级的各留下了四十瓶，寄给刘树瑶二人，剩下的总共是一千一百一十一斤，换成信用点一千一百一十一万，简直是暴利。虽然一千一百一十一万信用点对于落水财团来说九牛一毛，但是一千一百一十一金币就不一样了。现如今，哪怕是落水财团都拿不出来。沙星带来了八百斤和六千二百二十枚一级宝石。他交易的时候，感觉手都在抖。他们凌云阁总共还没有二十金币，没想到能经手八百金巨款。沙星将东西寄给壮志凌云后，便匆匆离去。现在他们正忙着开荒英雄级的地火熔炉。刘书瑶和包子也将昨天那些初级火抗药剂卖的钱寄了过来。许星辰一并取出，昨天的九万瓶药剂，除去所有费用，一共是六百七十六点八斤。许星辰看着背包里躺着的整整一千五百斤，有那么一瞬间感觉很不真实。前两天他刚开始收购败火草时，总共才花了四十五斤，短短两天就翻了三十多倍，使得他一个散人玩家能够在财力上超过落水这样的顶尖财团。呼，许星辰呼出一口气，定了定心神，这只是刚开始而已，总算有了真正意义上的启动资金。接下来要做的就是继续滚雪球，钱当然是越多越好，毕竟他现在连船票的价格都不清楚。把今天的死亡矿井刷了，再不出腰带就算了。许星辰出了丘陵镇，朝着死亡矿井而去。战神殿拿到一大批材料，副本进度快了很多。经过一天的奋斗，现在已经开始攻略英雄极地火熔炉的尾王，尝尝火焰的滋味。白银级 BOSS 熔岩巨人一声怒吼，开启了团灭大招。天空中降下数十颗火焰流星，战神殿众人灵活走位，躲过了大半。剩余的并不足以造成减员，治疗别杰约蓝亮了，放开了给我加 ，DPS 跟上，这把我们过了。王不留行开启宿舍技能，朝着熔岩巨人射出一连串的箭矢，指挥道：“哈哈，凌云阁区区二流工会还想和我们战神殿抢手通？做梦！”商城一记盾击拍在熔岩巨人身上，看着 BOSS 不足 10% 的血量道：“跟紧输出，快快快！”熔岩巨人血量直线下降 9%7%7% 最后 5% 了，斩杀技能给我丢！丘陵镇系统公告。恭喜凌云阁一号小队第一个通关丘陵镇英雄级难度副本地火熔炉，奖励小队成员经验值加五零零零零，声望值加二百，名望加二。系统，恭喜你通过英雄级难度副本地火熔炉，奖励经验值加二零零零零，声望值加一百，名望加一。王不留行击杀 BOSS 的喜悦之情僵在了脸上，就差十秒，十秒而已，又一次被凌云阁抢先了。难道他们和落水财团的谈判已经结束了？王不留行百思不得其解。同样的地图，沙星收起熔岩巨人掉落的物品，开怀大笑，哈哈。我想王不留行现在的表情一定很好看。再这样下去，他战神殿还好意思称一流工会吗？夜袭寡妇村附和道。许星辰听着耳边的系统公告，不算意外。终极火抗药剂比初级整整多了三十点火元素抗性，在前期足以抹平凌云阁与战神殿之间的差距。低头捡起骷髅王爆出的一地物品，不由得感叹：泰拉的祝福真是千金不换的好东西。难怪前世战神殿有这么多极品装备。三次刷完，许星辰终于将死亡之风套装给筹齐了，另外还多出一套 MP 的不动如山套和狂战士的野性狂暴套，等会儿可以寄给包子和小海。由于骷髅王是物理系 BOSS， 因此没有法系职业的套装，这一点许星辰也没办法。不过等到了十级包子和小海两人穿上黄金六件套战力飙升之后，足够帮刘树瑶等人刷装备了。许星辰整理好收获，回到丘陵镇，将身上的低级装备全部换成了骷髅王爆出的黄金装备。使用泰拉的祝福，整整刷了骷髅王九次，许星辰的收获可想而知。将两套黄金套装寄出，连带着开荒失落之地掉落的暗金级大剑一同寄给小海。许星辰从银行取出三千八百七十五颗宝石，他准备玩一次大的，直接将属性拉满。丘陵镇的铁匠铺只能合成二级宝石，许星辰可看不上，因此直接来到风雨城，取出所有宝石合成。领域中五枚低级宝石能够合成一枚高一级的宝石，最高能合成到五级，更高级的只能靠 BOSS 爆了。这位大人，请稍等，很快就好了。铁匠大师列夫接过许星辰的一大袋宝石，走向内间。大人，合成费用一共是二十四金七十银，打七折后您给十七金二十九银就行了。半个小时后，列夫捧着十多颗宝石走了出来，真奢侈啊！许星辰付了费用接过宝石，绝对没有任何人会像他一样在十级的装备上花费这么多。加上宝石的价值已经超过了二百斤，哪怕能在荣耀圣塔多上一层，这些花费都是值得的。许星辰可是知道荣耀殿堂有不少的好东西，这次一定得把能提升的都提升到位。三千八
，四级力量宝石镶嵌于装备上，力量加25也可用于合成五级力量宝石。五级力量宝石镶嵌于装备上，力量加60。将宝石全部镶嵌在装备上，然后把这几天刷死王矿井获得的经验值分配给瞬间爆炸和泰拉的祝福。许星辰感觉此刻浑身充满了力量，属性终于达到了他设想中的临阶巅峰。这属性说是剑师后期也不为过呀。许星辰打开属性面板，感叹道：“属性面板，人物，星辰，种族，人类，血脉，空间灵脉，临阶。”所属国度神华帝国，职业剑士学徒，灵阶称号孤勇者。传奇级称号，谁说站在光明中的才算英雄？你是孤独的勇者。此称号激活时全属性正 20% 声望值200名望五级三四五五百，赫赫有名。赫赫有名，你在整个神华帝国拥有很大的名望，享有高级贵族待遇。等级十级 1.08% 基础属性值力量970 149百七十，一百四十九加二十九称号加 7.45 祝福加580。宝石加幺零四装备加三十死亡之风四件套效果加七零全属性加成体质二幺幺三十五加七称号加九九加七零敏捷二百五十五五十八加十一点六称号加幺幺五加七零智力八十六十三加二点六称号加七零精神八十六十三加二点六称号加七零自由属性点零每次升级获得五点属性点属性检定各职业检定不同空间灵脉修正一点力量三等于三三攻击力。一点体质，二等于二护甲，等于二十点生命值，等于每五秒恢复两点生命值。一敏捷，三等于适量移动速度，等于适量攻击速度，等于适量灵活度。生命值六千六百二十二，八十初始加四二二零，体质加四二二，阿萨耶斯指环加一九零零，装备攻击力，主手三千三百八十九杠三千四百八十九，两千九百一十加二百九十一，疾风之刃加十加幺三七乘一点三，两千九百一十加二百九十一，疾风之刃加十八加二零八乘一点三，副手。三千零六十三杠三千一百二十一，两千九百一十加十加八十七乘以一点三加三十，王者之剑。两千九百一十加十八加一百二十五乘以一点三加三十，王者之剑。护甲七百一十九，四百二十二加四十五加六十加三十八加三十二加二十四加五十加二十八加二十。魔法防御二百三十二，八十六精神加四零加二十四加二十加十二加三二加十八。攻击速度迅速，移动速度迅速，生命恢复速度四百二十二点五秒，战斗状态恢复速度降低百分之八十。精通剑类精通，剑王初级。二六零三百，使用任何剑类武器时，最终伤害正百分之二十。等级每提升一级，获得一点自由精通。种族天赋，学习、感知、贪婪、血脉天赋、空间之力。血脉天赋，你的所有攻击将带有空间之力。无视目标百分之五十护甲。技能一：重斩。六级二四五二五零零，初级技能：主动，动作类，使用武器重击目标，造成百分之一百五十攻击力加幺二零点的物理伤害。瞬发，冷却时间十秒。二二连击。六级二五八二五零零，初级技能：主动。动作类使用武器迅速攻击目标两次，每次攻击造成 95% 攻击力的物理伤害。瞬发，冷却时间10秒。三、护体剑气。四、剑气爆发。五、断海。六、圆月剑舞。七、剑魂。八、双持。九、瞬间爆炸。绝技等级六，开启后14秒内，你的每一次攻击都将在目标体内留下一道印记，持续时间结束后，印记将被引爆，瞬间造成印记数量乘二百百分号攻击力的物理伤害。冷却时间八分钟。升级所需经验值八百万。装备。一主手武器，疾风之刃，单手剑，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求力量八十，敏捷八十，基础属性十级状态，随玩家等级每五级提升，攻击力一百三十七杠二百零八，全属性加二十五，词条一迅捷，攻击速度正百分之十五，二狂暴暴击正百分之十五，三利刃攻击力正百分之十，技能装备技能没有完成度，一狂风斩主动。引导疾风之刃的力量斩击目标，造成 300% 攻击力的物理伤害，附带伤害加深效果，使目标后续所受伤害正 30% 持续5秒，瞬发，冷却时间30秒。二，疾风之力主动引导疾风之刃的力量强化自身，攻击速度正 50% 移动速度正 50% 持续30秒，瞬发，冷却时间10分钟。追影剑圣怀坚年轻时的佩剑，似乎很久没有出过鞘了，不知道生锈没有。五级力量宝石，力量加六零。五级力量宝石，力量加六零。五级力量宝石，力量加六零。二，副手武器。王者之剑，单手剑，十级，黄金级，耐久度一百一百，攻击力八十七杠一百二十五，力量加十，敏捷加十二，体质加八。词条：一利刃，攻击力加三十；四级力量宝石，力量加二十五；四级力量宝石，力量加二十五。三头部，诅咒冠冕，皇冠头部，十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，护甲加四五，力量加十八，体质加十五，敏捷加十二。词条一诅咒，攻击时附带诅咒之力，降低目标主属性20点，持续30秒不可叠加。技能一王者意志，主动
，激活后对普通控制效果免疫，也可以在已经被施加了控制效果后使用。持续5秒，冷却时间120秒。四级力量宝石，力量加25。四级力量宝石，力量加25。四上一，死亡之风铠甲，上一版甲，十级，黄金级，耐久度一百一百，护甲加六零，魔法防御加四零，力量加十，体质加十，敏捷加十，磁条，一免伤，受到任意伤害减少二十点，死亡之风套装六分之六，两件套效果，移动速度正百分之十，四件套效果，主属性提升三十点，六件套技能，死亡之风，开启死亡之风，攻击力正百分之十五，移动速度正百分之十五，持续一百二十秒，冷却时间十分钟。四级力量宝石，力量加25四级力量宝石，力量加25五。五肩部，死亡之风护肩，护肩板甲，十级，黄金级，耐久度一百一百，护甲加三八，魔法防御加二十四，力量加十，体质加十，敏捷加十。四级力量宝石，力量加25四级力量宝石，力量加25五。六万步，死亡之风护腕，护腕板甲，十级，黄金级，耐久度一百一百，护甲加三二，魔法防御加二十。力量加十，体质加十，敏捷加十。四级力量宝石，力量加二十五。四级力量宝石，力量加二十五。七腰部，死亡之风腰带，腰带板甲，十级，黄金级，耐久度一百一百，护甲加二十四，魔法防御加十二，生命值加三百，力量加十，体质加十，敏捷加十。四级力量宝石，力量加二十五。四级力量宝石，力量加二十五。八腿部，死亡之风长裤，裤子板甲，十级，黄金级。耐久度一百一百，护甲加五零，魔法防御加三二，力量加十，体质加十，敏捷加十，磁条一免伤，受到任意伤害减少二十点。四级力量宝石，力量加二十五，四级力量宝石，力量加二十五。九脚步，死亡之风战靴，鞋子板甲，十级，黄金级，耐久度一百一百，护甲加二十八，魔法防御加十八，力量加十，体质加十，敏捷加十。四级力量宝石，力量加二十五。四级力量宝石，力量加二十五。十面部饰品，夜影面具，面具饰品，零级，黄金级，耐久度一百一百。磁条，一隐藏，你可以隐藏自己的 ID， 没有高等级观察技能无法看穿。二伪装，你可以小幅度更改身上装备的外形，没有高等级观察技能无法看穿。扮猪吃虎的常用道具。十一背部饰品，暗影披风，披风背部。十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零。基础属性，护甲加二十，力量加十。体质加十，敏捷加二十五，磁条一抗性全元素抗性加十，技能一暗影部主动使你穿过暗影出现在目标的身后，并使你下一个技能所造成的伤害提高 20% 最远距离30码。瞬发冷却时间45秒。十二颈部饰品，嗜血骨链，项链饰品，五级白银级，耐久度6060。生命值加100力量加三，敏捷加三，体质加三，嗜血套装二分之二，两件套效果。每次攻击固定吸取二十点生命。十三手指饰品，嗜血指环，戒指饰品，五级白银级，耐久度六零六零，攻击力十杠十八，力量加三，敏捷加三，体质加三，嗜血套装二分之二。十四手指饰品，阿萨耶斯指环，戒指饰品，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求体质五十，敏捷八十，基础属性十级状态，随玩家等级每五级提升，全属性加二十五。生命值加八百，词条一无畏，忽略等级差距加五，此词条不可叠加。二嗜血，攻击时吸血正 15% 三强体，生命值正 10% 技能一血灵力，被动，每杀死一个目标可储存一点血灵力，每点血灵力提升 0.02% 攻击力， 5 0 0斜杠0 0目前提升 10% 之二阿萨耶斯之盾，主动，开启后消耗所有血灵力，创造一个护盾，护盾值为血灵力乘等级乘阶位，等级和阶位不足，一时是为一，持续30秒，瞬发，冷却时间10分钟。据说阿萨耶斯长有尖牙和蝠翼。十五额外饰品，神奇炼金文章，文章饰品，零级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求初级炼金学徒，基础属性全属性加五，生命值加一百。十六额外饰品，泰拉的祝福，护符饰品，零杠一百二十级，暗金级物品，耐久度五百五百，装备要求无，可进阶五分之二，进阶要求经验值一亿，基础属性十级，生命值加六百。全属性加15词条：一幸运，幸运值加八；二祝福，主属性正 5% 三永恒，未开启。技能：一泰拉的祝福，主动，开启后瞬间将你的幸运值提升80点，持续15秒，冷却时间50分钟。二永恒之光，未开启。17额外饰品：五许星辰都震惊于自己的属性，高达970点的力量值带来了超过 3,000 攻击力，简直夸张。
。咦，剑圣！许星辰突然注意到疾风之刃的系统介绍有了一点小小的变化，没想到短短几天时间，怀金就突破到了七阶剑圣。他这只重生的蝴蝶扇动着翅膀，将怀金的突破时间整整提前了一年。许星辰收敛了心神，随着自己的动作越来越大，这一世的灵域将会愈发不同，重生的先知作用也将越来越小。瑶瑶，你们先升级，我要去一个地方，游戏中联系不上，等我回来再告诉你。升到十级，可以第一时间来风雨城进阶。包子，幼稚园，林域中未升级的通讯器和空间邮箱都只能覆盖一级主城范围，因此许星辰去了荣耀圣殿后便无法联系几人。将该交代的事交代好。许星辰拨通了怀金的通讯系统，对不起，对方超出你的通讯器呼叫范围。这尼玛，怎么忘了这茬？怀金是神华帝国分店的副店主，此时应该在帝都分店，又或者因为进阶剑圣被召回了位于大陆中央的荣耀圣殿总店，总之都不在许星辰的基础通讯器联系范围内。真麻烦。通讯器升级需要的空间水晶最少，但想要升级到二级，将联系范围扩大到整个神华帝国，也需要整整二百枚。除了声望商店兑换之外，必须得三十级以上的 BOSS 才有几率掉落。短时间内，许星辰可筹不齐。看来还得去一趟风雨城的荣耀殿堂。许星辰叫了一辆马车，付了三银币的车费后上了车。一路上全是 NPC， 显得风雨城有点冷清。不过再等几天，主流玩家升到了十级后，这里就会热闹起来。哪怕坐了马车，也花费了半个多小时，才从铁匠铺来到了荣耀殿堂风雨城分店。这绝对算得上整个风雨城最宏伟的建筑，占地很广。大门足有十码高，两个全身银甲手持长枪的战士守卫在大门两旁。这里是荣耀殿堂，来者止步。两柄长枪交叉挡在许星辰前方，他眉头一皱：“我也不行吗？”“抱歉，没注意到是您，尊敬的星辰大人，请进。”五级名望果然好用，许星辰抬脚走了进去，随手招呼了一名侍者道：“带我去见你们的店主。”“好的，星辰大人。”侍者连忙在前方带路。作为整个大陆最强的势力，风雨城分店门口的两个守卫都是一百五十级的三阶战王。分店主哈里曼更是二百级的六阶巅峰元素大魔导师，与城主尚文轩同为风雨城最强战力。店主，这位星辰先生找您。侍者很快就带着许星辰来到了一间屋子前，轻敲房门询问道：“进来。”哈里曼是一位白发苍苍的老者，一身白袍。许星辰在其身上丝毫感受不到六阶强者的压迫力，但他知道这是因为差距过大。小朋友，找我有什么事吗？哈里曼一脸柔和，当然是因为许星辰高达五级的名望，其他人可见不到他这一面。哈里曼店主，我和帝国分店的怀间副店主有过约定，但我现在联系不上他，所以想请您帮个忙。许星辰取出疾风之刃，递给哈里曼。相信同为荣耀殿堂的六阶巅峰强者，他能够认出怀坚年轻时用过的武器。嗯，真是怀坚那小子的武器。哈里曼接过疾风之刃，打量片刻，将其还给了许星辰，道：“举手之劳，稍等片刻。”片刻过后，哈里曼抬头道：“怀坚，让你稍微等待几分钟，他将手里的琐事处理掉就过来。我让侍者带你去会客厅等候。”谢谢哈里曼店主。许星辰恭敬行礼，跟随侍者来到会客厅。哈哈，小鬼，过了这么多天才找我，看来你是做足了准备啊。怀坚人还没出现。放肆的笑声就传了过来。老头，恭喜进阶，该不该感谢我呀？许星辰面对怀坚比较随性，说起来自己还帮了他不小的忙。老子不老，来让老子看看你准备的怎么样了。一柄长剑瞬间飞至许星辰身前，怀坚的身影才缓步走进了会客厅。追影剑圣怀坚，等级2007阶剑圣，荣耀殿堂分店副店主，神华帝国，生命值，曾经的荣耀圣殿天才，如今的七阶强者，重斩。许星辰直接一记重斩砍在怀坚飞来的剑上，没想到长剑直接倒飞回去。咦？怀坚惊叹：“小鬼，你可以啊！老子用二阶的力量，竟然被你压制了。”随手一招，长剑再次飞回许星辰面前。再来，让老子看看你的极限在哪！重斩！许星辰等待技能冷却后，再次斩中长剑。不过这一次，长剑纹丝不动，显然怀坚用了不小的力量。哈哈，你他娘的真是个惊世奇才！怀坚哈哈大笑，收回飞剑，走上前来，一把拍在许星辰的肩膀上。不错，你的攻击力已经有二阶巅峰的水准了，比老子年轻时强。比你强不是正常的吗？许星辰撇撇嘴道：“别浪费时间了，赶紧出发。”我已经迫不及待了，慌的求啊！等老子喝口茶。怀坚端起会客厅桌子上的茶杯，一饮而尽，挥了挥手，带头走向传送厅。作为大陆最强势力，荣耀殿堂每个分店都有着自己的传送阵。走吧，老子也想看看那些老头子惊讶的表情。许星辰连忙跟上，该做的一切准备都已经做好了，不知道这一次能有多大的收获。怀坚调好传送阵的目的地，朝着许星辰招了招手：“小鬼，上来，记着等会儿进了圣塔，一定要全力以赴，以后再也没有这么好的机会了。”那还用你说？许星辰抬脚走进传送阵，一阵白光闪过。两人的身影消失在了风雨城分店。荣耀圣塔，我许星辰来了。大陆中央，荣耀殿堂总部。这是一座巨大宏伟的城池，荣耀之城，整个荣耀大陆的绝对中心，也是全大陆高端战力汇聚之地。别处能成为大高手的五阶 NPC， 大街上不难见到；四阶职业者更是如同路人。许星辰走出传送大厅，第一眼就看到了矗立在城池中央的高塔，一眼望不到顶。据说就连荣耀殿堂也没人能走到塔顶。走吧，小鬼。怀坚一掌将走神的许星辰拍了个踉跄，大步朝前走去。任何人都不能在荣耀之城飞行或者骑坐骑。因此，怀坚也只能带头步行。对了，老头，我这有个消息。许星辰突然想起自己接到的传说级任务，连忙跟上怀坚的脚步，将狼人卧底杜密克的事情告知。这应该是你们降临者所
。许星辰突然有种不好的预感，那你还不对，老子尊敬点，以后见到老子要叫前辈知道吗？看得出来，怀坚对于老头这个称呼一直耿耿于怀。但许星辰是什么人？主打的就是一个能屈能伸，前辈，哈哈，这还差不多。怀坚大笑，指了指前方的高塔大门，开口道：“可惜老子不管事，进去给那些老家伙们说吧。”传送大厅的位置也在城市中间，距离荣耀圣塔很近，因此两人十多分钟便到达了目的地。你个糟老头子，坏得很！许星辰嘀咕一声，跟随怀坚走进了荣耀圣塔。有怀坚领路，门口的一对四阶守卫自然没有拦路。荣耀圣塔的大门更像是一道空间传送门。两人进入之后，就来到了一片空旷的大厅，四周一片漆黑。喂，老家伙们装神弄鬼的干嘛？赶紧出来！怀坚大喊一声：“小家伙，你进阶之后膨胀了，别说，你现在还真不一定能打过他，滚犊子！”老子堂堂圣光牧师，怎么可能可能和这个猛夫打？行了，别吵了。没看见还有个降临者吗？咦，你还真别说，怀坚，你带着这个临界的小朋友来干什么？随着此起彼伏的交谈声，大厅终于亮了起来。许星辰感觉像是来到了交易市场，之前的高逼格瞬间荡然无存。半空中出现了九十九个悬空漂浮的王座，九十个银色王座悬于下方，九个巨大的金色王座高高在上，每个王座上都有着一道虚影。许星辰根本看不清楚，但他知道王座上的虚影都是整个荣耀大陆的底蕴。整整九个八阶神级 NPC 以及九十个七阶最巅峰，足以称之为半神的存在，号称荣耀九十九神柱。上面随意吹口气都能灭他数十回。许星辰没有说话，静静的陷在怀坚的身后，等着他开口。这是我在神华帝国发现的绝世天才。我们分店不是还有个推荐名额吗？给他了。怀坚开口直入主题。确定了吗？看他的样子不像很强啊。喂喂喂，你们注意点形象。怀坚大吼一声，止住了众人的讨论，拍了拍许星辰道：“这小子一定能给你们个大大的惊喜，信不信？要不我们开个盘？无聊了这么久了，好不容易有点新鲜事。”金色王座上，一道虚影突然开口道：“酒鬼，这么多年了，你还是改不掉这爱赌博的臭毛病。废话，你都知道这么多年了，哪儿那么容易改掉？你就说参不参加吧。麻溜的别墨迹，反正你也没赢过。来吧，算我一个。”怀坚头冒黑线，这群为老不尊的家伙真的是太丢人了。他转头看了眼许星辰，哼，他们就这样，你以后习惯就好。那个任务的事，等你出来后再说，懂我的意思吧？了解。许星辰点头，他自然知道怀坚的意思是让他在荣耀圣塔中一鸣惊人。然后再出来交接任务的待遇肯定会有所不同，毕竟他出来乍到，没人会高看他一眼。这个各位前辈，许星辰上前一步，开口道：“你们这样当着面拿晚辈开盘不好吧？怎么，小鬼你不服？不不不！”许星辰嘴角上扬，晚辈的意思是能不能带我一个？全场安静了片刻，一阵大笑传来，哈哈哈哈，还是那个金色的王座。酒鬼朝着许星辰比了个大拇指，大笑道：“小子，你很对我胃口。行，你想怎么样？系统，酒神鱼木邀请你参加赌，这个小子能上第几层的赌盘？是否参加？”许星辰自然选择参加，他的眼前出现了一张虚拟光幕，上面可以压住层数。许星辰目光一扫，发现目前大多数人都将赌注压在了通过第三层，小部分压在了第二层和第四层。看来众人对怀坚的眼光还是比较认可的。许星辰可是知道，一般人连第一层都很难通过，第五层竟然有一人压住许星辰，瞥了一眼身旁的怀坚，看他嘴角的奸笑，应该就是他压的没错了。毕竟全场除了许星辰本人，只有他最清楚许星辰有多妖孽。许星辰将全部身家 1,483 斤，通通压在了通过第五层以上，就是这么自信且自信。哟，小家伙，你够自信的呀！酒鬼调侃道：“你可知道，近万年来还没有人能在第一次就通过第五层啊？前辈，富贵险中求嘛！哈哈，老头子，我越看你越对胃口。不错不错，我荣耀大陆就是需要你这样的年轻人。”许星辰见于木心情不错，连忙开口道：“酒神前辈，不知道晚辈能不能将等会儿在塔里获得的积分也压了？”全场鸦雀无声。怀坚一巴掌拍过来，被许星辰躲过，急道：“小鬼，你别乱来！第一次进塔可是有十倍积分加成，要是输掉了，可就什么都没了，老子都心痛。”哟，以前那个天不怕地不怕的怀坚哪去了？酒鬼开口，先是奚落了怀坚一番，随口语重心长地朝着许星辰说道：“小家伙，怀坚那小子说的不错，你可别到时候后悔啊，绝不后悔。如果到不了第六层，我宁愿不要积分。”许星辰斩钉截铁地说道：“他为了第一次爬塔做了这么多的准备，自然要朝着更高的目标前进。”好，你相当不错。酒鬼大手一挥，一道闪耀着黑光的传送门出现在许星辰眼前。小家伙，进去吧，希望你能打破万年以来的记录。许星辰检查好自身的状态，抬脚走进了眼前的传送门。怀坚，这小子不会真能通过第六层吧？银色王座上有身影，开口问道：“据我了解，以星辰小鬼的实力，有机会能通过第五层。但第六层嘛，怀坚自然知道荣耀圣塔的难度，摇了摇头，继续道：‘第六层太难了，需要渺茫。第五层已经很不错了，近百年还没有第一次进塔就能通过第五层的小家伙，那岂不是说我们这些压二点、三点、四层的人都输了？’哈哈，反正我只压了一金币，留给酒鬼买酒吧。滚犊子，一金币买得起老子喝的酒？”酒鬼气笑了：“我倒是希望这个小家伙能通过第六层，只要荣耀大陆能多一个金石奇才，那我输这点积分又算得了什么？”是啊。混乱同盟那边最近这么太平，一看就在酝酿着什么阴谋诡计。行了，拭目以待吧。酒鬼大手一挥，半空中出现了荣耀圣塔中的画面。许星辰进入了第一层。系统，你已经进入荣耀圣塔第一层，塔内禁止使用任何药剂
。许星辰前世来过荣耀圣塔，虽然不是通过这种方式，但塔里的内容不会变。脚下一条直径五码左右的小道，两边全是虚空。如果踏空，直接失败。塔内的怪物是根据进入之人的阶位巨限的，全是该阶位满级的存在。许星辰双剑出鞘，径直杀向前方的两只傀儡。战斗傀儡一星，等级十荣耀之塔傀儡，生命值两万。荣耀之塔最低级的傀儡，第一层的守门员，千万别小看他们。许星辰自然知道这些傀儡都有着二阶的战斗水准。对于灵阶玩家来说极难对付，数量足足有九十九只。虚空之路仅五码宽，两只战斗傀儡往那儿一站，就没剩下多少可以躲避的空间，很考验玩家的战斗水平。许星辰迅速击杀两只战斗傀儡，将护体剑气叠满到十二层，目光一凝，可以正式开始了。嗯，这小子的剑法不错，看起来真不像这个年纪还有的水平。你们没注意到他的攻击力吗？几剑就能解决掉一只战斗傀儡，这他妈是灵阶该有的攻击力。咦，这小子想干嘛？难不成他还想在荣耀圣塔玩一波流？许星辰表示，做了这么多准备，如果不能速刷第一层，那还有什么意义？以他夸张的属性，一路向前战斗，傀儡们只能在其身后狂追不止。一路来到了虚空之路尽头，许星辰直接开启死亡之风，攻击力提升 15% 阿萨耶斯只还血灵力叠满提升 10% 他的攻击力已经成功突破 4,000 原地等待身后的傀儡大军片刻，许星辰手持疾风之刃开始蓄力，逆迹断海，巨大的金色剑气喷涌而出，轰击虚空之路上的所有战斗傀儡。负四万两千一百二十四万两千三百六十四万一千九百九十七四万三千一百八十四，足以清空战斗傀儡两个血条的高额伤害数字，让所有战斗傀儡瞬间倒地。可惜荣耀圣塔里的怪物都没有任何经验值和掉落。系统，恭喜你击杀所有战斗傀儡，通过第一层用时三分十六秒，获得荣耀积分一千。通常一百，第一次爬塔十倍。系统，恭喜你打破荣耀圣塔第一层临阶记录，奖励荣耀积分一千，声望值一千，名望十。此时之前的大厅鸦雀无声，直到许星辰进入了第二层，才有人开口道：“我没看错吧？”临阶就能完美使用秘籍，真是个妖孽！怀坚，你运气不错呀！哈哈，我就说这小子一定会给你们这些老家伙一个惊喜吧。怀坚开怀大笑，仿佛刚刚打破记录的人是他一般。继续看，我有点期待这个小家伙到底能走到哪一步了。系统，你已经进入荣耀圣塔第二层，塔内禁止使用任何药剂，你的所有技能已刷新。系统，敌人即将出现， 1 2 0分钟内击败敌人可进入第三层。第二层是 BOSS 战，环境还都是 BOSS 擅长的环境。此时的第二层是一片草原，伴随着一声狼啸，许星辰看到了自己第二层的目标。这是一头通体银白、背生双翼的魔狼，嗜月魔狼芬里尔投影，十级黄金级 BOSS， 生命值二十万，史诗级魔兽芬里尔的投影，相信他能让你欲仙欲死。芬里尔的大名许星辰自然听过，这是一头他前世都打不过的 BOSS， 但眼前这区区黄金级的投影就完全不在话下了。哪怕他的真实战斗力比这失落之地的暗金级骷髅王还要强上一个档次，但在提升如此之大的许星辰面前，完全不够看。疾风之力，死亡之风，剑气爆发，瞬间爆炸。许星辰不想耽搁时间，直接状态全开，两把长剑一刻不停的斩中芬里尔的投影，高达970点的力量，打得他止不住的后退，根本无法抵挡。负 5383，5397，10821 十重斩，二连击，疾风斩，负 12,730，7,692，7,853，16,901 普攻穿插技能，一连串的高额伤害不断跳出，状态全开，高达 4,800 点的攻击力， 1 0 0技能完成度， 1 5 0技能伤害加成，剑王初级精通， 1 2 0最终伤害加成。如此多的加成下，许星辰自己都没反应过来，芬里尔的投影已经随风消散，瞬间爆炸的持续时间都没过，还没有引爆印记就挂掉了。垃圾，真脆！许星辰撇了撇嘴，他疾风咒语般的进攻直接将芬里尔的投影打蒙掉了，从凝聚出现到消散不过数秒的时间，只是长笑了一声，还没来得及放技能就结束了狼声。系统仿佛也没反应过来，等了好一会儿才发出提示。系统，恭喜你击败十月魔狼芬里尔的投影，通过第二层用十九秒获得荣耀积分两千。系统，恭喜你打破荣耀圣塔第二层临阶记录。奖励荣耀积分两千，声望值两千，名望二十。嗨，怀坚，你确定这他娘的是惊喜而不是惊吓？这人在荣耀圣塔玩速通系统，你已经进入荣耀圣塔第三层，塔内禁止使用任何药剂，你的所有技能已刷新。系统，敌人即将出现，一百二十分钟内击败敌人可进入第四层。荣耀圣塔除了第一层之外，后面出现的怪拳是史诗级以上 BOSS 生物的投影，这一点许星辰早已知晓。第三层的环境直接换成了冰川地图。许星辰发现自己的状态栏显示着移动速度负 10% 攻击速度负 10% 的 debuff， 这是极端环境造成的影响。想来第三层应该是一只冰系的 boss。哦，一声巨大的兽吼从半空中传来，许星辰目光一凛，是飞行 boss。看来第三层开始上强度了。抬眼望去，前方白马外的空中，一头通体雪白的巨龙正朝着许星辰急速俯冲而来。冰霜巨龙奥斯汀投影，等级十黄金级 boss， 生命值30万。作为史诗级巨龙奥斯汀的投影，他自然也是一头骄傲的巨龙。奥斯汀悬停在许星辰头顶四十多码处，张开血盆大口，对准着他，直接发动了冰霜巨龙族的招牌技能——冰霜吐息。近三码宽的寒冰风暴从奥斯汀的龙嘴中喷涌而出，转瞬间就覆盖了许星辰立足之地。圆月剑舞，仔细看去，许星辰双剑挥舞，于周身形成一道月色气盾，密不透风，将奥斯汀的冰霜吐息尽数抵挡。
，区区黄金级的投影主属性肯定超不过许星辰高达九百七十的力量值。十秒过后，冰霜吐息和圆月剑舞同时停下，许星辰丝毫未损，伸出手指对着奥斯汀勾了勾：“有种你下来啊，卑微的蝼蚁，有种你上来啊！”奥斯汀作为高等智慧族，自然不会受一点言语挑衅就放弃自己最大的优势。他张开双翅猛地挥动，数道冰枪于半空中迅速凝结，瞄准许星辰急速射来。不讲武德！许星辰开启疾风之力，迅速离开原地，连续几个翻滚，躲过几道冰枪。冰枪击碎冰川，碎屑纷飞，冰雾弥漫，刹那间遮挡住了半空中奥斯汀的视线。死亡之风瞬间爆炸，许星辰抓住时机，状态全开，蹲的全力一跳，整个人如同利剑般刺破冰雾。奈何力量有限，距离奥斯汀尚且还有二十多码的距离，难以逾越。老野，你以为这样就能偷袭我吗？奥斯汀轻蔑的看了眼后继无力快要下跌的许星辰，张嘴开始准备下一道魔法技能。许星辰拔剑直指奥斯汀。整个身形瞬间化作一道剑光，逆流而上。流星？什么？奥斯汀大惊，慌忙扇翅，准备拔升高度。奈何流星技能速度太快，许星辰的长剑已经刺中他的左翅，负一万五千八百七十六。嗷！巨大的暴击伤害痛的奥斯汀忍不住吼出声，双翅不断震动，试图将挂在他身上的蝼蚁抖落下去。不是你邀请我上来的吗？叫什么叫？太吵了！刚才借助流星的冲击力，疾风之刃的剑身直接将奥斯汀的左翅捅了个对穿。可惜他体型过于庞大，这点伤口对其来说微不足道。眼看疾风之刃慢慢从伤口处滑落。许星辰紧握剑柄，下半身用力一翻，整个人以后空翻的形式，直接跃到了奥斯汀的背部，顺手还拔出了疾风之刃，狂风斩、重斩、二连击。许星辰落在奥斯汀背部之后，立马开始一刻不停的输出，不过数秒时间就打掉了他十多万的生命值，巨大的力量更是压得他不停降低高度。啊，给我滚下去！奥斯汀受到重创，艰难的在半空中翻滚身体。许星辰无处借力，最后斩出两剑，再次带走他近一万点生命值，随后掉落下去。奥斯汀见许星辰终于离开了他的身体，连忙拉升高度。生怕再次被攻击，这个男人的剑砍得太痛了。许星辰落地一个翻滚，卸掉跌落的力道，起身朝着奥斯汀笑了笑：“还要我上去吗？大蜥蜴，人类，你惹怒我了！你将面对奥斯汀的怒火。”奥斯汀这次直接停在了近百码的高空之中，他决定不再给许星辰任何碰到自己的机会。双翅伸展至最大，龙嘴中不停吐出陌生的语言，半空中的冰雪不安分地跳动起来，仿佛受到了什么强烈的影响。龙与魔法吗？许星辰将双剑收回剑鞘，像是完全放弃了抵抗。这个小家伙又在干嘛？难不成第三层都过不去了？要是奥斯汀放出那个技能，他必死无疑。怎么还不阻止？小鬼怎么可能束手就擒？看着吧。怀简撇了撇嘴，他可不信许星辰打不过奥斯汀的投影。可惜你的时间不够了。3.2 许星辰没有抬头再看奥斯汀，他知道这个技能放不出来了。剑气爆发，攻击力正 24% 瞬间爆炸，负1 7万九千八百随着一声剧烈的爆炸，奥斯汀的投影带着未释放的龙与魔法，直接消散在了半空之中。刚才在他背上的数秒时间，许星辰双剑一共击中他16次。在其体内留下了整整十六道印记，带走他剩下的十多万生命值，自然是绰绰有余。系统，恭喜你击败冰霜巨龙奥斯汀的投影，通过第三层，用时三十四秒，获得荣耀积分四千。系统，恭喜你打破荣耀圣塔第三层临阶记录，奖励荣耀积分四千，声望值四千，名望四十。此时距离许星辰踏入第三层不过半分钟而已，再次速通。金色王座上的鱼目奇怪的看了怀坚一眼，掏出一个酒壶灌了一口，道：“怀坚，你是在哪儿找到这个怪物的？刚刚那一招的破坏力已经超过三阶的程度了。”这小子灵级就去挑战五彩难度的个人职业试炼，投影感受到了完美技能，我亲自前去查看遇到的。怀坚也掏出一壶酒灌了一口，这小鬼强到这个地步，他也没想到，说不定这小子真能通过第六层啊！破坏力是达标了，现在还看不出来别的东西怎么样。说来也是，第三层都过了，还没见到这小子全力出手，等级限制了那些投影的发挥，你们也太大惊小怪了吧？你年轻的时候怎么没见这么猛？继续看吧，接下来第四层就不是这么简单能过的了。系统，你已经进入荣耀圣塔第四层，塔内禁止使用任何药剂，你的所有技能已刷新。系统，敌人即将出现， 1 2 0分钟内击败敌人可进入第五层。传送白光闪过，许星辰出现在了荣耀圣塔第四层。这里是一片熔岩弥漫之地，连空气都是炙热的。负一百，许星辰呼出一口热气，看了看状态栏的 debuff。熔岩火元素抗性低于50者，每秒受到100点火元素伤害，直至死亡。每秒100点伤害，以自己高达 6,622 的生命值，也只能坚持67秒。不过阿萨耶斯指环附带 15% 吸血，吸回来不成问题。许星辰瞬间计算出了熔岩 debuff 能给自己带来的影响，微乎其微，还没有第三层的降低速度恶心。荣耀圣塔三层为一个等级，第四层的难度提升幅度较之前两层会大得多。许星辰调整状态，抽出双剑，等待敌人出现。没有让他久等，一头浑身冒着岩浆的恶魔从熔岩中冒了出来。炎魔之王马克西投影，十级暗金级 boss， 生命值八十万。传说中的炎魔之王，哪怕只是暗金级的投影，也足以让你死无葬身之地。人类，止步于第四层吧，这里将是你的归宿。马克西体型巨大。一只手臂比许星辰整个人还大上一圈，他从熔岩中伸出双手，抖落的熔岩掉落在地上，转眼间变成了数十只小型的熔岩恶魔。熔岩恶魔，十级精英，生命值一万。我靠，母猪产崽也没你这么能生吧？许星辰飞快躲过马
。许星辰片刻便在躲闪的间隙将熔岩恶魔杀到，只剩下了一只。他突然想起前世某个超级工会发布出的马克西的团灭大招，连忙收回即将砍中最后一只熔岩恶魔的疾风之刃，一路带着他朝后方的一处大地断裂缝隙而去。进去吧，你。许星辰引诱最后一只熔岩恶魔达到断裂处之后，闪身至其身后，一脚将他踢入裂缝之中。马克西召唤出的小型熔岩恶魔身高不足一码，直接卡在了裂缝处，只留下了一个头在外面。刚刚打爽了吧？接下来到你了。许星辰不再管卡住的熔岩恶魔，提剑转身直杀马克西而去。坠落吧，地狱烈焰！马克西双手一抬，半空中突兀出现数十颗巨大火球，朝着许星辰砸落而来。流星！许星辰见招拆招，直接发动流星杀入马克西身前。你总不能用技能砸自己吧？狂风斩！负一万零四百八十六，身形差距过大。许星辰的长剑只能击中马克西的腰部，这还是由于他的下半身还在熔岩之中。你就是个上蹿下跳的蝼蚁。马克西长臂横扫，许星辰屈腿跳跃而过，顺便一记重斩砍在扫过的手臂之上。负 9,655 许星辰进攻的同时，没忘抬头观察马克西的举动。见他右手红光大盛，连忙抽剑后退，用出圆月剑舞。是星炎，这是马克西的单体技能。只见一道血红的熔岩火柱从他右手中蔓延而出，链接向许星辰。圆月剑舞不负所望，将其抵挡在月色气盾之外。十秒后，圆月剑舞结束。世星炎终于接触到许星辰的身体，负一千，负一千。两次伤害跳动之后，火柱消散。许星辰再次攻向马克西，二连击。马克西见自己的技能用处不大，双手撑地，猛地将整个身体从熔岩中拔出。人类，你的实力不错。炙热的火光蔓延全身，马克西的体型数秒间缩小到和许星辰差不多的大小。双手从虚空中拔出一柄赤红色的火焰巨剑。来吧，人类，第二回合正式开始。许星辰可没闲着。趁他缩小体型的几秒间，连续砍了他八剑，抽剑横荡，直接招架住了马克西的巨剑。你这力量也不行啊！许星辰右手撑住巨剑，左手中的王者之剑毫不留情地刺了出去。枪！虽然不知道火焰形成的剑怎么能发出金铁交击声，不过许星辰知道自己的王者之剑也被马克西挡了下来。原来是马克西直接双手一分，将火焰巨剑一分为二。凭借着体型缩小后的灵活度提升，这才堪堪挡住了许星辰。来，继续。许星辰剑招连绵不断，马克西只能艰难抵挡，不时就被斩中一剑。不过十分钟的时间，马克西的生命值便下降了一半。马克西并不着急，他趁着许星辰不注意，每一剑都会滴落少许魔炎融入地面，相信要不了多久就是眼前这个人类的死期了。许星辰见招不断，心中暗暗提防，这家伙果然能使用那个技能，只不过这方式有点狗啊。负八千三百二十五，又是一记重斩击中马克西，剑势附带的巨大力量使得他脚步不稳，后退一步仿佛要跌倒。许星辰提剑追进，马克西眼底狡诈光芒一闪而过，死吧，人类！我就知道你是个老六。许星辰瞬间抽剑转身，锁定之前被卡在裂缝中的熔岩恶魔，暗影步。瞬间身形出现在熔岩恶魔身后，抬脚蹬在其背上，借力再次远离马克西几码距离。炎魔地狱！就在许星辰落地的那一刻，上百道红光从刚刚和他马克西战斗过的地方冲天而起，瞬间覆盖马克西周身三十码的范围。暗红色的能量牢笼刹那间形成，结界刚好蔓延至许星辰身前。上百道红光在结界中横冲直撞，可惜他们唯一的目标已经逃离了出来。炎魔地狱整整持续了三十秒，许星辰被熔岩烫掉了三千点血，才停了下来。结界破灭的一瞬间，许星辰抽剑上前，两剑结果了刚刚救他一命的熔岩恶魔吸回一点生命值，直接状态全开，发动流星，再次来到马克西眼前。Surprise motherfucker！ 什么？马克西震惊，眼前的人类怎么可能在炎魔地狱中存活下来？不可能，绝对不可能！许星辰可不理会他的震惊，一连串的攻击落在其身上。之前没开状态的许星辰就不是他能够抵抗的，更不用说现在多状态加持下。许星辰一剑接着一剑打得马克西节节败退，双手持剑重新合并成火焰巨剑，猛地朝着地面插下。出来吧！灭世魔炎，出你个头啊！你没机会了，安息吧。许星辰抽剑转身，真男人从不回头看爆炸，瞬间爆炸，瞬间爆炸，负2 8八万六千七百一个近30万的夸张伤害数字，直接带走了马克西所剩的全部生命值。插入地面的火焰巨剑随同马克西的投影渐渐消散。系统，恭喜你击败炎魔之王马克西的投影，通过第四层，用时十三分五十七秒，获得荣耀积分八千。系统，恭喜你打破荣耀圣塔第四层临界记录，奖励荣耀积分八千，声望值八千，名望八十。许星辰调整好状态，踏入了通向第五层的传送门，难度越来越高了，不知道自己到底能走到哪一步。系统，你已经进入荣耀圣塔第五层，塔内禁止使用任何药剂，你的所有技能已刷新。系统，敌人即将出现， 3 0 0分钟内击败所有敌人，可进入第六层。这次的系统提示有了稍许不同之处，时间增加到了整整五个小时，敌人的数量也不止一个。许星辰静下心，仔细观察周围的环境，这是一片山顶的平坦之地，不是很大，方圆不过30多码。举目望去，周围都是片片白云，看起来仙气渺渺。如果不出现眼前的三只 BOSS 的话，银冠金翅雕皇克里斯投影，十级暗金级 BOSS， 生命值55万。银冠金翅雕一族的皇者，史诗级魔兽。你看那对利爪和尖喙锋不锋利？大地之王丹顿投影，十级暗金级 BOSS， 生命值70万。据说丹顿是地龙一族的突变种，破阶成为史诗级魔兽，曾击杀过巨龙。小心他从地底发动的攻击。丛林猎杀者卡尔，十级暗金级 BOSS， 生命值62万。卡尔本是一头普通的老虎。
是什么让他成为如今震慑整片丛林的史诗级魔兽？我知道难度会提升，但也没人告诉我能提升到这个地步啊！许星辰庆幸自己做足了准备才来荣耀圣塔，不然肯定会止步于第五层。他可没来过第五层，以他前世剑尊巅峰的等阶进入荣耀圣塔第四层，面对的就会是一头完完整整的传说级炎魔之王了，根本打不过。再难还是得打。许星辰持双剑戒备，没有贸然上前。三头魔兽包含了地下、地面、天空，可谓是三百六十度无死角。接下来会是一场苦战，还好第五层的地图没有 debuff， 不然难度就太高了。来了。许星辰瞳孔一缩，向左一个翻滚躲过丛林猎杀者卡尔的扑击，伏地立马跃起一剑斩下，砍在了刚从地里钻出来搞偷袭的老六大帝之王丹顿的血盆大口之上。裂！头顶传来银冠金翅雕黄克里斯的嘶鸣，寒光闪烁的尖锐利爪已经近在眼前。枪！剧烈的金铁交击声响起，许星辰左手的王者之剑已然斩中克里斯的利爪。给我滚开！许星辰一声怒吼， 9 7 0点的力量值全力爆发，双臂用力将两兽击退，借力在空中一个翻滚，再次躲过卡尔的撕咬。重斩！负一万七千五百好，巨大的暴击数字带给卡尔剧烈的痛感，许星辰潇洒落地，提剑朝着卡尔杀去。第一回合完胜。BOSS 级的生物战斗中，每五秒都会回复 1% 的生命值，伤其十指不如断其一臂。许星辰自然不会分散输出，他现在的进攻目标只有卡尔。死亡之风，疾风之力，瞬间爆炸。趁三兽还未开始使用技能，许星辰直接状态全开，先干掉卡尔再说。狂风斩，负一万零八百六十七，负两千九百五十七，双剑击中卡尔。再次带出两个伤害数字，许星辰抽剑侧转离开原地，不给丹顿偷袭的机会。重斩二连击，疾风咒语般的猛烈进攻打得卡尔节节败退，张嘴狂吼，责怪丹顿和克里斯一点用都没有。克里斯抓住许星辰再一次出剑的瞬间，震动双翅，射出无数金色羽翼，根根如同利剑。地下的丹顿不甘寂寞，张开血盆大口冲击而出，口中凝聚着黑色光芒。这是龙息，等的就是你们玩大的。许星辰见此情形，嘴角扬起，抽空又是一剑刺中卡尔的面门。在金色羽翼和龙息即将命中他的瞬间，发动了暗影步，直接出现到了卡尔的身后。吼！负八百八十八，八百八十八，八百八十八，两千四百。负八百八十八，八百八十八，八百八十八，两千四百。负八百八十八，八百八十八，八百八十八，两千四百。毫无准备的卡尔瞬间成为了许星辰的挡箭牌，正面承受了克里斯和丹顿的全力攻击，痛得他张口大叫。果然如此，许星辰心中一喜，三兽虽然同为他的敌人，但是并不属于队友，因此进攻之时有点畏手畏脚，被许星辰抓住了机会。克里斯和丹顿见误伤盟友。顿时收住攻击，卡尔也赶紧离开原地，痛，太痛了！许星辰可不讲理，抓住三兽进攻间隙，再次竖剑斩在卡尔身上。剑状态蓝护体剑气已经叠满十二道，直接发动剑气爆发，攻击力再次提升百分之二十四。虽然剑气爆发的眩晕效果无法对三头暗荆棘的 BOSS 生效，但十二道剑气所附带的巨大力量还是震退了三兽又一次的进攻。可能他们也没想到会在这里遇上力量属性全面压制他们的人类玩家，简直是个怪物。负七千六百三十二，三千三百零八，三千七百四十九。好，卡尔的生命值不断下降，他仰天长啸。巨大的身形一阵晃动，竟直接分成了三个。三头卡尔夹击而来，地面震动，丹顿的攻击也近在咫尺。许星辰挥剑直指空中悬停的克里斯，整个人化作一道剑光扶摇直上。流星再次以第三层使用过的招数躲开了地面上的致命杀机。许星辰击中克里斯后毫不恋战，抽出疾风之刃，反身双脚在其身上重重一蹬，整个人像是炮弹般冲向下方的卡尔，说杀你就只打你一个。克里斯被许星辰突然的袭击搞得一懵，这个人不是没打过吗？怎么突然飞上来，刺我一剑就跑？这个老六搞偷袭？许星辰重重的一脚蹬的克里斯双翅朝下升空 5.6 码，才控制住身体，就看到偷袭自己的那柄长剑已经再次砍在了卡尔的脑门之上。卡尔分身一击之后，再次化作本体，正在寻找许星辰的身影，就被从天而降的一记重斩砍中脑袋。巨大的冲击力将他的头颅生生按在了地上，压在洞穴里的丹顿之上。负 18,758 负 2,360 这一招可谓是伤敌 1,000 自损800许星辰也被反向冲击力震掉了整整三分之一还多的生命值，可他根本不在乎，刷刷又是两剑刺中卡尔的脖颈。高攻击带来的高收益，瞬间将掉落的生命值吸回了一千多点。下次找你本体玩，听说你能掉个很霸气的坐骑。许星辰突然收剑后退，搞得气急败坏，准备开大招的卡尔莫名的顿了顿，满头问号：这人在干什么？你把我打成这副逼样，突然不打了？许星辰后退之后，没有再看卡尔一眼，他死定了，瞬间爆炸说的。负三十四万五千六百，瞬间爆炸持续的十四秒，许星辰可是抓住一切进攻时机，砍了卡尔足足三十剑，三十道印记的瞬间爆发，足以带走他剩余的所有生命值。爆炸过后，山顶的平台只剩下了许星辰一人。丹顿在地里找机会偷袭，克里斯在空中准备技能，没有流星技能的许星辰一时半会儿真拿他没有一点办法。看来出去后得找点远程攻击手段，手太短了。许星辰暗道，警戒空中的同时，小心的感受地面的震动，随时准备面对两兽的进攻。不错，这小子的战斗经验丰富的让我惊讶，确实是个怪物。看来第五层拦不住他的脚步了。怀坚，酒鬼老头，怎么？酒鬼突然开口，喊得怀坚一愣，准备准备，第六层你下场陪他玩玩。酒神语出惊人，这样好吗？怀坚满脸疑惑，这是让我下场放水？可不许放水啊！我们这些老家伙都看着，荣耀殿堂需要一个真正的绝世天才。酒鬼仰
第五层的战斗再次进入白热化。许星辰刚使用了圆月剑舞，挡住了克里斯和丹顿的技能，找准时机蓄力一秒发动秘技断海击中高度下降的克里斯。巨大的金色剑芒将克里斯的身体再次下压，许星辰弹射起跳，狠狠的一击重斩双剑，击中克里斯的背部。砰！接二连三的巨大力量竟直接将克里斯打得掉落地面，将刚从地里钻出来的丹顿再次砸了进去。丹顿气急，这辈子就没受过这种侮辱，连续两次被堵进地道，两个盟友也都成事不足，败事有余，就不能跟他学学玩音的。立。克里斯刚掉落地面，就被许星辰连续几剑砍中他的右边翅膀，痛得他原地扑腾。奈何许星辰强大的力量属性，生生将他压制。唰！克里斯剑反抗无效，左翅金光一闪，化作一柄锋利的巨型长刀，迅速朝着许星辰斩来。给我安分一点！许星辰脚下连踏几步，与克里斯的左翅擦肩而过，又是一击二连击，再次击中右翅。他是出了名的专一，说打哪里就打哪里。吼、哦！这一次，丹顿学聪明了，没有从身下偷袭，而是从许星辰身后冲出，庞大的利爪横扫而过，带起呼啸的风声。立。许星辰快步向前，脚踏克里斯伤痕累累的右翅，用力一踩，整个人腾空而起，空中转身持剑挡住丹顿的利爪，身体借力朝后飞了四点五码，落地时已然来到了克里斯右翅的后面，又是两剑斩下，还是如此专一。烈！克里斯怒极，头顶的银冠直接脱落，化作一道银芒直冲天际。许星辰只感觉手中长剑一轻，没有斩中目标，身下的克里斯已经化作点点金光消散，空中再次传来呼啸的风声。原来克里斯使用了银冠金赤雕一族的保命技能，真身已经回到了属于他的地盘——天空。许星辰顿感不妙，连忙收剑狂奔。只见克里斯高悬空中，双翅大幅震动，呼啸的狂风夹带着无数的锋利金色羽翼，如雨点般冲击而下，数量比之前多了数倍。你不要毛了呀！秃毛雕！圆月剑舞尚在冷却，许星辰毫无办法，只能抱头鼠窜。还好高敏捷带来的移动速度够快，虽然稍显狼狈，但还没有生命危险。好，久久没有存在感的丹顿再次出现，径直挡在了许星辰身前。他决定不惜自己受伤，也要配合克里斯将这个灵活的过分的人类击杀在此，不然等克里斯再退出战斗，下一个死的就是他自己了。滚开！重斩！身后无数金色羽翼洗练大地。许星辰不敢有丝毫耽搁，直接全力一击，重斩劈开丹顿，继续绕着山顶平台狂奔。轰轰轰！丹顿见自己被无视，猛击地面发动地震。许星辰脚步受到影响，移动速度骤降 50% 糟了！后方金色剑雨已经袭来，旁边丹顿正虎视眈眈。许星辰看了眼还差10秒冷却时间的暗影步，心中一沉，没办法，只能硬抗了。阿萨耶斯之盾，血红色的能量盾护在许星辰周身，附带 5,000 点护盾值。许星辰手持双剑，连续舞动，不断格挡高空中袭来的金色羽翼。没有圆月剑舞技能加持，如此密集的羽翼攻击自然无法尽数挡下。负八百八十八，八百八十八，不断有着漏网之鱼击中护盾，强烈的撞击力使得阿萨耶斯之盾红光闪烁，忽明忽暗，眼看撑不住几秒。许星辰瞥了眼丹顿，这头地龙双眸带着嗜血之意守在不远处，没有要进入克里斯大招范围的意思。当下不再注意他，全身心投入格挡羽翼的大叶中，一剑接着一剑的挥舞。许星辰渐入佳境，剑招逐渐更为流畅，如流水一般连绵不绝。他慢慢找到了使用圆月剑舞时的感觉，这一剑左偏一分便能多挡住两根羽翼。这一剑斜上挥出，再发力下压，就能斩落六根羽翼。许星辰进入顿悟状态。许星辰周身的血色护盾早已消散，但他的生命值停留在了 3,218 不再掉落。漫天的金色羽翼竟被他全数挡下。暗影步已经冷却，但许星辰不需要了。他已经领悟了更高层次的剑法。克里斯的大招已经不再是威胁。克里斯技能结束，轰击在大地上的羽翼带起漫天灰尘，两兽紧紧盯着烟雾弥漫之地。那个人类肯定死在那里了吧？羽翼不再袭来，许星辰持剑冲出尘烟，完好无损的站在两兽眼前，双剑挽了个剑花，分别指向克里斯和丹顿。来，继续。此时，大厅再次陷入一片寂静，直到许星辰持剑再次攻向丹顿时，才有一道银色王座上的身影发出声音：“我没看错的话，那小子领悟了战戒。战戒，这是不同于系统技能的东西，不会有系统面板，是更高阶的战斗方式，一般的六阶职业者都很难领悟。至少上一世的许星辰离领悟战戒还差上一些距离。直到刚刚领悟了战戒之后，他才明白自己前世与那些 7.8 阶顶尖高手之间技术上的巨大差距。”许星辰一边进攻，一边回想之前的感觉，双剑如同流水般连绵不绝，密不透风，这很明显是防御性的战戒，就叫流水剑法吧。许星辰为自己领悟的第一种战技取好名字，他已经迫不及待想要去看看荣耀圣塔第六层的风景了。谢谢两位帮我领悟了流水剑法，接下来请你们赴死可好？许星辰一剑挡住丹顿的爪击，连续几步直接踏上他的身体，猛地一跃冲向半空中。克里斯刚刚可是打了这么多血，不能让他回满了。又来！克里斯突然回想起之前被偷袭的记忆，慌忙展翅升空，可已经迟了。许星辰已然发动流星，再一次击中克里斯右翅，目标不能变。烈！克里斯双翅不停扑动，想要将许星辰甩下去。许星辰自然不会如他所愿。用力将疾风之刃插入他的血肉之中，左手的王者之剑不停攻击克里斯的右翅，右翅接连受损，克里斯再也无法保持平衡，歪歪扭扭的朝着地面跌落。好，地上的丹顿眼中寒光一闪，张嘴发出怒吼，数根十多码长的吐刺轰然拔地而起。克里斯见此情形，狠下心来，调整身形，将右翅狠狠的朝着冲天起的吐刺撞去，哪怕奔着这只翅膀不要了，也要让这该死的人类尝尝苦头。许星辰自然发现了两兽的动作，但暗影步
这个该死的人类怎么神出鬼没的？轰！巨大的轰鸣声传来，克里斯哪怕感受到许星辰已经离开，但也收不住，冲势径直撞击在巨大的土刺之上，刹那间山顶平台再次烟雾弥漫。许星辰砍了丹顿一剑后，直接收手，朝着烟雾中冲去。都说了自己是个专一的人，躲完技能自然要重回战场。力！巨大的撞击力使得克里斯栽倒在地，一时无法动弹，还带走了他一万多的生命值。许星辰本着趁你病要你命的原则，连绵的剑招不停的招呼在其身上。负两千九百八十一，三千零四十二。五千九百七十四，三千零一十七，伤害数值不停跳动，将克里斯好不容易恢复起来的生命值再次下压。嗯，许星辰眉头一皱，身体刹那间后退两步。之前站立的地方突兀的出现一根小型土刺，是丹顿那个耍阴招的家伙。等会儿再去收拾你。许星辰此时眼中只有命不久矣的克里斯，一边躲避丹顿的攻击，一边不停的斩在克里斯的身上。立，随着一声悠长的嘶鸣，克里斯终于不堪受辱，化作光点消散。许星辰仿佛在其中听出了一丝解脱之意。此时烟雾才刚刚散尽，战场上已经只剩下了许星辰和丹顿一人一兽。好、oh, ，丹顿发出怒吼。刚刚许星辰斩杀克里斯的时候，他可没有闲着，一直在为这个可怕的人类准备大招。轰轰轰！许星辰感觉脚下的山峰开始剧烈摇晃，天空突然暗了下来。抬头一看，赫然有着一颗巨大的陨石，带着沸腾的火焰，正朝着山顶平台冲击而来。全图大招，这怎么躲？许星辰没想到，一挑三眼看着快胜利了，还会遇到如此险境。空中的陨石之大，已经完全覆盖了整个山顶平台，四周的云层都被冲散，化为了片片红光。可见这一招威力之强，绝对不是自己能够抗下的。你不会连自己也打吧？许星辰嘟囔一句，就见丹顿双爪不断抛击，转瞬间就打了个地洞，钻入了地底。靠！你个老六！许星辰眼睛一亮，直接开启冷却完毕的死亡之风和疾风之力，移动速度瞬间飙升，快步找到一个最近的地道，直接一头跳了进去。丹顿打的地道四通八达，他刚钻进来不久，就看到那个该死的人类也跳了进来，顿时懵逼。你来我家干啥？许星辰可不管这么多，径直朝着丹顿冲去。只有他现在打的那个洞穴最深，到时候受到的冲击力更小。好，丹顿仿佛受到了挑衅，也不跑了，转头一爪，向着这个入侵他地盘的人类袭来。枪！许星辰抽剑格挡，转瞬间超过丹顿，来到了他的下方。转身就是一记全力重斩，负八千九百六十三。巨大的力量打得丹顿身体一滞，生生停了下来。许星辰也被反向冲击力拍到了洞穴底部。轰！巨大的轰鸣声响起，地洞不停晃动，但还是顽强的支撑住，没有坍塌。不过丹顿的身体被地面上猛然袭来的冲击力撞得冲向洞穴底部。靠！你别过来啊！砰！最终许星辰还是被丹顿压在了洞底，受到了高达两千八百的撞击伤害。可想而知，他如果正面承受陨石撞击的话，绝对死的渣都不剩。滚开！剑气爆发，十二道乳白色剑气活生生将丹顿顶向地面。许星辰灰头土脸的冲出地道，啐了一口提剑，走向头晕眼花的丹顿。让你压撞我，狂风斩，负一万一千八百六十四。让你压玩阴的，重斩，负一万零八百五十七。让你压倒偷袭，二连击，负六千零五十九，五千八百九十六，负一千一百九十六，一千一百九十六，一千一百九十六。让你压，算了，我也不知道说啥了，反正都得砍死你。之前三打一都不是许星辰的对手，现在只剩下了丹顿自己，显然更没有招架之力，被许星辰连续不断的剑招打得嗷嗷直叫，都没有能力钻入地底喘息片刻。吼、oh, ！最后的绝响，仅剩的大地之王丹顿也紧随他的两位战友而去。系统，恭喜你击败银冠金赤雕皇克里斯，大地之王丹顿，丛林猎杀者卡尔的投影，通过第五层，用时二十一分二十五秒，获得荣耀积分一万六千。系统，恭喜你打破荣耀圣塔第五层临阶纪录，奖励荣耀积分一万六千，声望值一万六千，名望一百六十。一道漩涡于虚空中浮现，缓缓变大。这是通往第六层的传送门，许星辰已经打破荣耀殿堂万年以来第一次爬塔的记录。传送门出现，许星辰并没有第一时间进入，反而直接躺在了地上。刚好第五层的地图没有 debuff， 趁此机会躺平休息，恢复下体力和精力。一路接连闯过第五层，许星辰已经很疲惫了。以目前的状态，他没有信心能通过第六层。风雨城，各个小镇最顶尖的玩家已经先后到达了十级，风雨城内的人流量逐渐多了起来，不负许星辰来时的冷清模样。第一时间来到风雨城的玩家，大多都是各大工会的精英，他们比普通散人玩家多了许多的优势。恨天哥来到风雨城的第一时间就成立了血牙工会，将所有跟随工会进入领域的玩家都加了进去。会长，统计数据刚出来，目前我们拥有超过十万成员，进入风雨城的已经达到一万名。负责统计的长老向恨天哥汇报道，继续发布通缉令，绝对不能放过星辰和幼稚园杀手。恨天哥意气风发，他不信星辰能够以一敌万，哪怕用人堆也得将他堆到山后。钱他有的是，随便拿出一点都能补贴工会成员的损失。刀子和刘书瑶等人已经成功进阶了一阶职业，几人在风雨城外集合。幼稚园杀手，你就是老大新收的小弟。包子一身死亡矿井，不动如山，极品套装，手持黄金级大盾，拍了拍幼稚园杀手的肩膀，说道：“对，大哥让我到了风雨城联系你。”幼稚园杀手见包子竟然已经进阶一阶，心中战意涌起。如果不是刚见面不合适的话，他很想和包子战上一场，哪怕遁甲战士天克盗贼。走吧，老大回来之前我们先去练级。包子将幼稚园杀手组进队伍。幼稚园杀手思考片刻，拒绝了包子的组队邀请，开口道：“算了。”你们去练级吧，我现在正被血牙工会通缉，和我一
。更何况他和包子两人拥有许星辰提供的新手攻略，各自得到了小镇的最大机遇，想来足以面对血牙工会的通缉令。杀手，醒醒！包子一巴掌拍在见到美女正目瞪口呆的幼稚园杀手肩上，介绍道：“这是你大哥的老婆，叫姚姐就好。”幼稚园杀手连忙打招呼，收回目光，看向另一位稍逊半分的美女，结果又挨了一巴掌。身旁传来包子充满杀气的话语：“看什么呢？这是我女朋友，看最前面那个区，那是大海，随你看。”许星辰足足休息了一个小时。这才起身迈入通向第六层的传送门。系统，你已经进入荣耀圣塔第六层，塔内禁止使用任何药剂，你的所有技能已刷新。系统，敌人即将出现， 1 2 0分钟内击败敌人可进入第七层。系统，恭喜你打破万年以来第一次进入荣耀圣塔的最佳纪录，获得史诗级称号荣耀之光。刚踏入第六层，一连串的系统提示音在许星辰耳边响起，他连忙查看新获得的史诗级称号——荣耀之光。史诗级称号，你在塔中的表现惊艳众人，激活称号后身处荣耀之塔时，全属性正 20% 体力值正 100%。精力值正 100% 不受任意地图负面效果影响。正是他爬塔时需要的属性，许星辰直接将孤勇者称号换下，这才仔细打量起第六层的环境。这里的地图竟然是一片竞技场，周围的观众席上还有着无数的虚影，也不知道是不是真的观众。状态栏的 debuff 名叫客场作战。客场作战，这里是你敌人的地盘，战斗时你的体力消耗增加 20% 如果对方将你压制，场外观众的欢呼会提升对方的士气，使其全属性正 10% 激活荣耀之子称号后，许星辰可以无视客场作战的负面效果。但他一旦被敌人压制，该 buff 对敌人的增益效果可不会受到影响。怎么是你？许星辰目瞪口呆地看着眼前的敌人。第六层这难度是人过得去的。追影剑圣怀坚压制状态，等级时传奇出阶，生命值1500000。似乎有人改变了第六层的规则。你面对的是怀坚的本尊，虽然被压制了绝大部分实力。小鬼，惊不惊喜？意不意外？怀坚双臂环抱于胸前，朝着许星辰笑了笑，问道：“别误会，我是怕你败在我手中之后被围观的那些老前辈嘲笑。”许星辰见到怀坚，暗自惊讶第六层的难度。哪怕怀坚被压制到了十级，但拥有实打实的传奇出阶 BOSS 面板。领域中传奇和暗金之间差距可不是简简单单的一阶，只差能够概括的。阶位到了传奇以上，会出现初、中、高三个级别，每每一级都是不小的差距。可以说，随便一个同等级的传奇出阶 BOSS 都能轻松击杀上一层的三头暗金级魔兽，更别说眼前这人还是个货真价实的天才剑圣。来吧，让老子看看你真正的实力！怀坚单手持剑，急速朝着许星辰袭来，看样子不准备用出第二把剑。枪枪枪！密集的金铁交击声不停地在竞技场中响起。许星辰使用流水剑法将怀坚的进攻尽数挡下。咦，你小子什么时候领悟的战戒？怀坚惊讶，你不知道的事还多着呢。许星辰庆幸自己领悟了流水剑法，不然绝对无法和已经踏入剑圣之位的怀坚打得有来有回。小鬼，战绩不错，知道为什么我的称号叫追影吗？怀坚久攻不下，突然踏出几步，身形变换，瞬间消失在许星辰视野范围。身后，许星辰果断转身，一剑斩出挡下，突然出现在身后的一击。有，专门研究过老子。怀坚戏谑出声，脚步连续变换。许星辰凭着远超等级的高属性以及流水剑法勉强抵挡。怀坚的追影步，他再熟悉不过。前世不知道研究过多少遍，一直想要掌握，但奈何怎么都差一点。这次抓住机会，一定要将这飘逸的步伐战绩学到手。许星辰想到这儿，当即沉下心来，仔细感受怀坚的奇妙步伐。怀坚自然看出了许星辰的用意，全力一剑震开疾风之刃，抽身后退，上下打量了许星辰几眼后，开口道：“小鬼，想学老子的追影步啊？想学就说出来嘛，我教你啊。”许星辰双剑反握双手做抱拳状，还请前辈不敏赐教。态度不错，那你可要坚持住啊！别还没学会就死了，老子可要认真了。怀坚双剑齐出，踏着追影步袭来，整个身影忽隐忽现，这是追影步造成的视线错觉，让敌人抓不住他的准确身位。许星辰知道不开启状态，自己恐怕无法接下怀坚的全力进攻，果断开启疾风之力提升速度。毕竟他现在面对的可是一位认真起来的天才剑圣。枪枪枪！两人四剑不停碰撞，火花四溅。许星辰目光不停跟着怀坚的脚步转动，必须学会追影步，不然自己只能止步于第六层。疾风之力三十秒的持续时间很快过去。许星辰压力倍增，不得不开启死亡之风，再次提升一点速度，减轻压力。重生之后，意识大幅度提升，更有了怀坚的亲身教学。曾经总感觉差一丝学会的追影步，逐渐在许星辰脑海中清晰起来。很快，两分钟过去，死亡之风的持续时间已经结束，但许星辰渐渐开始跟上了怀坚的脚步。两道身影在不大的竞技台中不断的消失出现，怀坚的攻击被许星辰的流水剑法尽数接下。你他娘的是个什么怪物？怀坚大感震惊，虽然他有教学之意，但怎么也没想到许星辰能在短短几分钟就学会了他的成名战绩，还用得如此熟练。多谢前辈指点，许星辰学会追影步，诚心诚意朝着怀坚道谢，手中的剑却再次加了几分力道。之前不用全力出剑，是为了好好学习怀坚的战绩，现在已经学会，自然要拿出真本事了。你这妖孽悟性，就算老子不教，也迟早被你学去。怀坚被剑上传来的力道震得手指发麻，暗道这怪物小鬼的力量，竟比自己压制到传奇出阶的力量还要强上一分，简直不可思议。前辈，小心了，剑气爆发！许星辰双剑合斩，周身十二道乳白色剑气冲天起，猛然冲向怀坚，怀坚只能暂避锋芒。抽身后退，脚踏追影不转，瞬间躲过剑气爆发的范围，甩了甩激烈碰撞中发麻的手腕，用上了技能。许星
，一身四点五级力量宝石可不是白镶嵌的。许星辰找到机会，凭借强大的力量，一剑拦下了怀金的双剑，右手的疾风之刃抓住破绽，瞬间使出狂风斩，狠狠的斩中怀金。负一，看着怀金头顶冒出的数字，许星辰直接傻眼，抽身急退。你这是作弊？这是人能过的吗？啊，豪个屁啊！你已经过了，本来老子来做你第六层的对手就已经超纲了，能击中我一次就已经赢了，普通的传奇出阶拦不住你。怀金收剑入鞘，突然开怀大笑，哈哈，老子就知道没看错你。走吧，和我一起去看看那群老头子震惊的样子。系统，恭喜你得到追影剑圣怀金的认可，通过第六层，用时十五分四十七秒，获得荣耀积分三万两千。系统，恭喜你打破荣耀圣塔第六层临阶记录，奖励荣耀积分三万两千，声望值三万两千，名望三百二十。许星辰也收到了系统提示，正准备前往第七层，就听到怀金叫他走。转念一想，荣耀圣塔每三层跨越式的难度提升，也收起了双剑，跟随怀金走进出塔的传送门。以现在的实力，只能走到这一步了。见好就收，这一次的收获已经足够丰富，最大的提升就是领悟了两门战绩，这可是万金不换的财富。小鬼，这一次你赚大了，这么大一笔积分，老子都羡慕。怀简搂着许星辰的肩膀，一点也没有气节强者的风范，酸溜溜的说道：“前辈，如果有想要兑换的东西，小子愿意帮忙。”许星辰连忙开口，怀简对他确实没话说：“滚犊子，老子要你的东西，那不是那啥了？”怀简笑骂：“再说，老子也不缺积分，你自己好好想想兑换什么吧。”两人回到之前的大厅，九十九个王座依然悬浮于半空。上面的身影都紧紧盯着大厅中央这个打破荣耀殿堂万年纪录的年轻身影。嗨嗨，星辰，老夫可是被你赢走了一大笔积分啊！榆木肉痛的说道。虽然以他现在的实力地位，拿积分来没有太大用处，但赌博输了这种感觉还是有的。多谢酒神前辈成全。许星辰连忙道谢。他清楚，如果酒鬼不同意的话，他也不可能用还没有得到的积分压住。这是荣耀殿堂给他这位打破纪录者的奖励。哈哈，这些积分换你这么一个天才不亏不亏。酒鬼仰头大笑。酒神前辈，晚辈此次前来，除了进塔，还有一件事。许星辰将丘陵镇发生的卧底事件缓缓道来。什么？竟有这种事？我就知道混乱同盟那帮人不会这么平静。原来玩起了这套，开战必须全面开战。老子的大刀早就已经饥渴难耐了，拿什么全面开战？你们别忘了那里。说到这儿，杂乱的争吵声戛然而止。大厅中突然一片寂静。许星辰顿感疑惑，那里是哪里？前世自己怎么没有听说过？好了，星辰小朋友，这次赌盘你下注的赔率是一点十分，积分我直接划给你。哦，对了，还有金币，好多年没用过这玩意儿了，差点忘了。酒鬼朝着许星辰挥了挥手，许星辰只感觉周围环境突变，自己瞬间来到了一片白色空间。你自己看看，需要兑换什么宝物？我们需要开个短暂会议，待会儿见。系统，你获得来自酒神榆木的荣耀积分幺二六零零零零，金币一万六千三百一十三，这才是真正的暴富。许星辰狂喜，这么大一笔积分，他前世想都不敢想，难怪连怀间那个老头都羡慕。想到这儿，许星辰转头一看，疑惑道：“咦，老头，你怎么也在这儿？”怀间一掌拍出，怒道：“你小子用得上时就是前辈，用不上了就喊老头是吧？”没没没，这不是习惯了吗？谁让咱关系这么好呢？许星辰讪笑，这个会议事关重大，老子也没资格参与。酒鬼那老头嫌麻烦，就把我送来给你小子当个兑换向导。怀坚手一招，两柄飞剑悬停于半空，他直接躺了上去，像是躺上了摇床，眼睛一闭，开口道：“你先看着，有什么问题再问我。”他们一时半会儿说不完，别着急。许星辰羡慕的看着怀坚的一手御剑术，可惜这不是现阶段能学会的。收回心神，换出荣耀殿堂的兑换清单，直接将排序方式改为从最贵的开始，积分多就是这么豪横。通过前六层，许星辰一共获得了十二万六千点荣耀积分，六万三千点声望，六百三十点名望，再加上从酒鬼老头那儿迎来的一百二十六万点荣耀积分和一万六千三百一十三枚金币，许星辰瞬间暴富，名望等级也提升到了六级。名望六级，名震天下，名震天下，你的事迹已经超出一国之界，传遍整个荣耀大陆，可谓是天下谁人不识君。你在整个荣耀大陆享受顶级贵族待遇，看着自己总计拥有的一百三十八万六千点荣誉积分，许星辰自信满满的看向兑换清单，必须把好东西给换完。结果清单上第一件物品就给了他当头一棒。荣耀之光，视频，等级二百杠三百，神话级物品，装备要求，属性，兑换所需荣耀积分一亿。荣耀之光内汇聚着历代荣耀九十九神柱的力量，唯有荣耀殿堂最强者能够拥有它。神话级，这玩意儿放这儿，真有人能兑换走？许星辰吐槽，下面几件物品全是最顶级的传说级物品，现在用不上也兑换不起。刚还觉得积分多，现在一看也就那样。许星辰设置只看自己能够兑换的物品，列表顿时刷新。一血脉融合神技，神话级物品。服下它后，你能在拥有血脉的情况下再次吸收一种血脉，两种血脉会在你的体内融合成为全新的血脉。兑换所需荣耀积分一百万，这是上古神灵时期流传下来的药剂。还有这种东西、啊？许星辰震惊，他连忙在兑换清单上搜索血脉，一连串的血脉映入眼帘。时间灵脉，顶尖，使用后获得时间灵脉。兑换所需荣耀积分二十万，荣耀殿堂唯二最顶尖的血脉传承之一，多年没有人能获得，它能让你踏上掌控时间伟力的道路。现在看来，我在五彩试炼能获得空间灵脉，应该有怀间很大的功劳。许星辰回头看了看已经开始打呼噜的怀间一眼，心中暗暗感激。不知道两种荣耀殿堂最顶尖的血脉融合之后，能给我带来多大的提升。
。许星辰压抑住激动的心情，直接将血脉融合神技和时间灵脉一同兑换了出来。积分瞬间只剩下十八万六千点，但这对于许星辰来说也是一笔大数字，足以兑换不少的好东西。再次将兑换清单调整为可兑换物品，从最贵的开始排列。许星辰继续浏览，残阳拜月，单手剑，铃铛二百级，传说级物品，耐久度一千一千，装备要求力量两万，敏捷两万四千，基础属性十级，攻击力。四百三十八杠七百六十三，全属性加一百。词条：一、迅捷，敏捷正百分之六十，攻击速度正百分之八十；二、利刃，力量正百分之六十，攻击力正百分之六十；三、狂暴，暴击正百分之八十，暴击伤害正百分之五十，百分之二十几率造成三倍伤害，十几率造成五倍伤害，百分之五几率造成十倍伤害。四、残阳，命中敌人后完全抑制其恢复力。五、拜月，攻击时有一定几率召唤出一轮明月压制对手，降低其全属性百分之二十。技能：一、无双幻影，主动。开启后，攻击附带十二道剑影，每道剑影造成百分之二十攻击力的物理伤害，并附带百分之二十的力量效果。持续时间一百二十秒，瞬发；冷却时间三十分钟。二残阳拜月，主动举全力对目标发动舍命一击，瞬间造成百分之三千攻击力的物理伤害。攻击距离零至一百码，瞬发；冷却时间六十分钟。使用后全属性降低百分之二十，持续十分钟。兑换所需荣耀积分十八万。残阳拜月的极品属性看得许星辰直流口水，可惜属性需求过高，想要装备上遥遥无期。许星辰不断翻页。短时间内用不上的物品，没有必要留恋。这些高达数万荣耀积分才能兑换的极品传说级装备，都不是低级玩家所能使用的。许星辰思考片刻，干脆重新搜索了血脉。他刚刚看到了好几种顶级血脉，除了这里，别的地方根本不知道该如何获得。许星辰仔细查看，最终选择了两种血脉：流书瑶和包子。这几天的进步很快，如果再加上自己为他们兑换的两种顶尖血脉，那两人的战力就能给他带来不小的帮助。至于留着荣耀积分以后再兑换极品装备这个想法，许星辰根本不会有。用出去的钱才是钱，全部转化为战力才是最好的利用方式。泰坦血脉，顶尖。使用后获得泰坦血脉，兑换所需荣耀积分八万。泰坦一族在力量和体质上强过巨龙，它能让你成为陆地之王。冰火灵脉，顶尖。使用后获得冰火灵脉，兑换所需荣耀积分九万。冰与火元素之灵相结合诞生出来的灵脉，它能让你完美的掌控冰火两种元素之力。还剩下一万六千点荣耀积分，许星辰终于找到一件自己短期内能用得上的极品装备——黑曜石元素磨练。项链饰品，零杠一百二十级，史诗级物品，耐久度五百五百，装备要求。主属性超过 1,500 基础属性十级，生命值加 1500， 全元素抗性加30全属性加50。词条：一增幅，体质正 40% 主属性正 40% 二抗性，受到任意元素类伤害降低 30% 三护盾，每60秒自动生成一道相于 50% 生命值上限的护盾。技能：一静魔领域，主动开启后，在自身周围50码范围形成一片静魔领域，领域内禁止释放任何技能，领域跟随自身移动，持续时间30秒，瞬发；冷却时间30分钟。二元素之躯主动开启后，将身体化作元素之躯，生命值上限提升 100% 免疫所有元素类伤害和效果，持续时间30秒，瞬发；冷却时间60分钟。三黑曜石魔像主动召唤一头黑曜石魔像，等级为自身等级加十，等级为暗荆棘 BOSS。施法时间10秒，持续时间60分钟，冷却时间10小时。荣耀殿堂炼器大宗师采取早期的得意之作，对所有元素都有很好的抑制作用。兑换所需荣耀积分 13,500 1,500 点的主属性，许星辰自信不需要达到，二阶就能达到。到时候装备上黑曜石元素磨练，自己就能成为所有法系职业的噩梦。最后剩下 2,500 点荣耀积分，许星辰再次兑换了一件现在就能用上的武器——凝霜飞雪剑，单手剑，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求敏捷一百，力量六十，基础属性十级，攻击力一百四十一杠二百一十五，全属性加二十五。词条：利刃，攻击力正百分之十，凝霜，击中目标后使其移动速度负百分之十五，攻击速度负百分之十五，飞雪。攻击时附带 15% 建设伤害，范围5码。技能：一剑影分身，主动分出一道剑影分身，拥有本体所有非装备技能，继承本体 50% 属性，承受 200% 伤害，持续时间60秒，瞬发；冷却时间10分钟。碧蓝的剑身点缀白色飞雪，可不要小看它的锋利。兑换所需荣耀积分 2,000 许星辰也想换上一套传奇装备，可惜一共也没几件，大多还都是各类武器，应该是普通传奇装备，没资格进入荣耀殿堂兑换列表。最后只剩500点荣耀积分。许星辰兑换了五张四阶魔法卷轴，关键时刻可能会派上大用场。关闭兑换窗口，许星辰取出血脉融合神技和时间灵脉，心中无比激动，不知道使用之后会有什么样的结果。前世完全没有听说过超出顶级的血脉，许星辰一把拔开血脉融合神技的瓶塞，仰头喝了下去，没有什么味道，只感觉一道热流涌入体内，停留在了心脏位置。系统，你服用了血脉融合神技，获得一次血脉融合机会，融合不同类型的血脉会产生不同的结果，越强大的血脉成功几率越低。靠，之前也没提示过呀、啊。许星辰傻眼。这玩意儿还有成功率的说法，要是运气不好失败的话，岂不是120万荣耀积分直接打水漂了？这可是连怀间都羡慕的数字啊！许星辰内心陷入挣扎，用掉有很大的可能会失败，不用的话还可以卖掉
。以时间灵脉的价值，许星辰觉得甚至有可能直接换来一张前往联邦星星的船票。这是一个很艰难的选择。许星辰紧握白色石头状的时间灵脉，内心摇摆不定。阿舒服，怀间伸着懒腰从剑床上坐了起来，看了看许星辰，哟，小鬼你都换好了。突然他眼神一凝，瞬间出现在了许星辰面前，抓起他的右手，大声道：“这玩意儿在兑换列表，九鬼老头也太偏心了，难道你兑换不了？”许星辰疑惑，废话。怀间放开许星辰的手，酸道：“当年老子就想要这个血脉，结果酒鬼老头说我没那个实力激发出时间灵脉的全部力量。”说完又仔细上下打量了许星辰几眼，这才继续道：“不过给你小子的话，我服气。那之前五彩试炼的空间灵脉也不是前辈你放的。”许星辰现在有很多事情想不通。按理说，如此强大的血脉就不该出现在五彩试炼的奖励之中。什么？你小子还得到了空间灵脉？怀间突然大吼一声，吓了许星辰一跳，再次看向他手中的白色石头，怒道：“有了空间灵脉，你为什么还要兑换时间灵脉？你小子真是暴殄天,天物！不对。”难道说，怀间突然想到了什么，激动道：“血脉融合神技，对，但是我现在很纠结，要不要使用时间灵脉融合？越强的血脉融合几率越低，要是失败了就惨了。”许星辰道出心中的烦恼：“你已经把血脉融合神技给用了，嗯，你他娘的不会问问老子？这东西使用了之后半小时内必须融合一种同阶血脉，不然失去作用不说，还会将你原本的血脉之力清除。”啊！许星辰大惊失色，连忙抬手准备使用时间灵脉，没办法了，现在只能搏一搏，单车变摩托。怀间突然伸手按住许星辰：“别急。”还有时间，使用的时候实力越强越容易融合成功。你最好先完成进阶。老头，你这不是废话吗？我现在去哪进阶？许星辰满脸问号。现在两人被困在这个兑换空间，外面的会议没完之前，肯定是出不去了。怎么进阶？平时看你小子挺聪明的，脑子呢？怀间招了招手，两柄长剑悬于许星辰的头顶，道道隐约的剑光坠下，仿佛为他打开了某种瓶颈。老子堂堂追影剑圣，还不能为你一个小小学徒进阶不成？系统，恭喜你成功进阶一阶剑士，生命值加五百，力量加十，敏捷加十，体质加十。系统。恭喜你成功进阶一阶剑士，成长值提高，以后每次升级获得八点自由属性点，两点自由精通点。一连串系统提示，搞得许星辰一懵，好奇道：“不用考验，没有任务，就这样直接进阶了？滚犊子！进阶一阶的任务对你来说有什么难度？老子懒得麻烦。”怀间摆了摆手，赶紧使用时间灵脉。这会儿刚完成进阶，你体内的血脉之力正在收回心脏处提升，正是融合的好时机。许星辰闻言，直接使用时间灵脉，手中的白色石头凌空漂浮了起来，浑身散发出耀眼的光芒。数秒后，化作了一道白色气流，直接冲进了许星辰的胸口。白色气流如同一股清泉，刚进入心脏处就安抚住了原本空间灵脉提升时带来的轻微撕裂感。小鬼，坚持住了，让老子看看这两大顶尖血脉能融合出什么。怀间目不转睛地盯着许星辰，坚持神，我靠！许星辰正想说没什么感觉的时候，突然被胸口传来的剧烈疼痛感痛的叫出声来。系统，空间灵脉与时间灵脉正在融合，进度 1%2%3% 随着融合进度缓缓上涨，撕裂感越来越剧烈。许星辰咬紧牙关，头上冷汗直冒。头顶不停的冒出十、十、十的伤害数字，都疼的开始掉血了。你敢信？小鬼，撑住！这可是绝无仅有的机会，整个荣耀殿堂独此一份。怀间看起来比许星辰还要紧张，他已经将眼前的小鬼看作半个弟子。融合进度 8%9%10% 十啊！许星辰终于还是忍不住，再次叫出了声。这种痛感仿佛直击灵魂，常人根本无法承受。鬼知道一个游戏怎么会这么真实？融合进度很慢很慢，十多分钟过去，不过才堪堪过半。许星辰已经疼到蜷缩在地，地上被汗水打湿，周围摆满了终极顺回药剂的瓶子。许星辰头上冒出的伤害数字已经变成了50终极生命顺回药剂的回复量已经开始跟不上掉血量了。许星辰心中万分焦急，剧烈的痛感让他无法开口向怀间求助。难道坚持了这么久还是要失败了吗？小鬼别急，等我找找。怀间看出了许星辰的难处，连忙在自己的空间戒指中寻找起来。片刻后，掏出几十瓶紫色药剂放在许星辰面前，嘟囔道：“虽然给你用这玩意儿太浪费了，不过我也确实没适合你用的低级货。记得你欠老子一个大人情啊！”生命精华宗师级瞬间恢复 50% 生命值，最低恢复量200万，冷却时间60秒。许星辰没有力气回答怀间，连忙紧紧抓住一瓶放在嘴边，随时做好吞下去的准备。融合进度 90%91%92% 融合终于接近尾声，许星辰头顶的伤害数值已经变成了每秒100如果不是怀间提供的生命精华，他绝对撑不过去。现在的许星辰已经是完全靠着毅力在定时喝药，别的什么都不知道。突然痛感一扫而空，一股清流涌遍全身，许星辰瞬间感觉自己重获新生。系统融合进度 100% 恭喜你初步觉醒时空神脉。许星辰仰面躺在地上，大口喘着粗气，耳边不停响起系统提示音。系统，恭喜你初步觉醒神阶血脉时空神脉，一阶获得100滴时空长河之水。系统，恭喜你初步觉醒时空神脉，一阶根据玩家职业等级每提升一级，额外获得基础力量加五、基础敏捷加五、基础体质加五。系统，恭喜你获得天赋时空神体。系统，恭喜你获得天赋时空神力。系统，你的属性检定已变更，属性检定，一点力量五等于五五攻击力，一点耐力五等于五护甲等于五十点，生命值等于每五秒恢复五点生命值，一点敏捷五。等于适量移动速度，等于适量攻击速度，等于适量灵活度。系统，你的血脉之力引来了神话级物品——时空之书。一道巴掌大小的时空漩涡在许星辰上空浮现。
，一本黑白两色交缠的书籍直接砸在了他的脸上。许星辰立马坐了起来，双手小心翼翼地捡起书籍。如果刚刚他没听错的话，这是个神话级物品。时空之书拿起来没有丝毫的重量，仿佛并不存在一般。整本书时隐时现，许星辰都担心它会不会突然消失不见。它看起来很薄，封面上黑白两色交缠出“时空”二字，每时每刻都在发生着变化。时空之书，特殊物品，五等级，神话级物品，无法损坏，不会掉落。使用要求拥有时空神脉，基础属性无，词条无，技能无。这似乎是独属于时空神脉拥有者的传承之物，只有你能够翻开它，没有任何属性加成。许星辰好奇的翻开，整本书竟只有一页。小鬼，你捧着双手在那傻笑什么？怀间看到许星辰没事，松了一口气。你看不见？许星辰摇了摇手上的时空之书，什么玩意儿？你不是空手吗？怀间疑惑。那没事了，等我一会儿。许星辰连忙看起时空之书上面的内容。同样是千变万化的黑白二色交缠，许星辰凝神再次看去，黑白二色渐渐停了下来，缓缓形成一行文字：传承秘籍，时空回溯，学习需求，二十滴时空长河之水；传承禁忌，逆流，学习需求，八十滴时空长河之水。文字形成之时，一道黑白之光瞬间没入许星辰脑海，他一下清楚了时空之书的用途。十里每提升一阶，都有一次翻开时空之书的机会，也许会出现传承技能，又或是传承装备的线索。只要拥有足够的时空长河之水，就能兑换。现目前，许星辰只能通过血脉进阶获得时空长河之水。这东西他前世根本没有听说过，只能以后在领域中寻找线索。现在刚好有一百滴时空长河之水，许星辰直接将两个技能全兑换了，这可是提升实力的好东西。付出时空长河之水后，时空之书直接化作白黑流光进入许星辰心脏处，他试了试，随时能够召唤出来。时空回溯，传承秘籍，时空长河会时刻记录你最完美的状态，使用后你能在任何情况下恢复至最完美状态，包括生命值、属性、技能、冷却等。瞬发，冷却时间一小时，死亡时自动触发，冷却时间增长至12小时。逆流。传承禁忌，能比你强的只有你自己。自时空长河召唤未来的力量，跨越时空逆流降临，生命值上限提升 500% 全属性挣 100% 可在开启任意爆发技能的情况下叠加使用。持续时间120秒，瞬发；冷却时间6小时。使用后受到时空长河反噬，全属性降低 80% 持续30分钟。仔细查看了刚学会的两个技能，许星辰大喜，一个保命秘籍，一个增幅夸张的二段爆发禁忌，都是他最缺的技能。和觉醒神阶血脉的提升比起来，刚刚进阶带来的提升简直不值一提。如果之前有现在的属性他，他自信绝对能闯过荣耀圣塔第七层。许星辰换出属性面板，基础属性这方面变化不大，但在时空神脉新的属性检定之下，他的攻击力提升了近一，生命值更是增加了一倍有余。生命值 15,628 攻击力主手疾风之刃5 6 0 6六杠五千七百副手凝霜飞雪5 6 1 1十一杠五千七百五倍的敏捷检定下，许星辰活动了下身体，感受一番，比之前更加的灵活。速度方面也更胜一筹。小鬼融合后的血脉怎么样？强不强？怀间一脸羡慕，如此强大的血脉连他都没有，非常强大。如果现在的我面对第六层时压制到传奇出阶的，你绝对可以完胜。许星辰口出狂言。哦，老子不信，再来练练。怀间炸毛，虽然知道许星辰是个怪物，但也受不了被如此挑衅。好，来啊！许星辰双剑出鞘，右手疾风之刃青芒闪烁，左手凝霜飞雪白光萦绕，两人剑拔弩张，中间突然出现一道漩涡。算了，不打了。看来那群老家伙说完了，走吧。怀间突然收剑，他觉得压制到传奇出阶还真不一定能打过许星辰，万一输了太丢脸了，直接进入了传送门。呵呵，许星辰暗笑，跟随怀间踏进传送门，这一趟荣耀圣塔之旅也差不多该到尾声了，下次再来也不知道是什么时候。星辰，有件事需要拜托你。酒鬼鱼目的声音难得正经，前辈请讲。许星辰恭敬道：“从怀间那里得知，血脉融合神技和时间灵脉都不是想兑换就能兑换得了的，显然是鱼目给他开了后门。虽然我们荣耀殿堂可以说是整个大陆地位最高的存在。”但有些事，我们这群老家伙也不适合去做。酒鬼缓缓讲道，朝着许星辰招了招手：“你上前来。”许星辰闻言踏步向前，来到了九十九个王座中央，抬头道：“小子不敢忘记荣耀殿堂对我的栽培，有什么力所能及的事，小子定当全力以赴。”哈哈，你小子油嘴滑舌，放心，不是什么难事。酒鬼听出了许星辰的言外之意，笑道：“现如今肯定有许多混乱同盟的人混入了大陆内部，我们需要你将这些卧底全部找出来，这怕是不好找吧？”许星辰为难，荣耀大陆太大了，更何况潜入进来的家伙，谁知道有多强？当然，我们也会给你提供一定的帮助。九鬼话音落下，九十九个王座上亮起金色的光芒，片刻后全部汇入许星辰的眉心。一道金色的 S 型裂缝浮现于许星辰额头之上。系统，你得到了九十九神柱的力量，开启神圣之眼。神圣之眼，被动，你能够看穿敌人的弱点，无视等级差距加二十，不可叠加。当你所在的城市有混乱同盟的人时，神圣之眼会给予提示，更多的用途请自行开发。系统，传说级任务荣耀联邦与混乱同盟进入第二阶段。系统，传说级任务荣耀联邦与混乱同盟第二阶段。荣耀殿堂需要你尽量找出隐藏于大陆上的卧底，是完成情况决定是否能够参与下一阶段任务。九神前辈，要是遇上 6.7 阶的敌人怎么办？以你现在的实力，这确实是个问题。于牧沉思片刻，万
歪头看到许星辰身后吊儿郎当靠在剑上的怀坚，眼前一亮。怀坚，有突发情况，你负责支援。啊！怀坚一愣，抬手指了指自己，又看了看许星辰，无奈点头。谁让自己没坐上王座呢？只能任凭差遣。好了，你们去吧。酒神朝着许星辰点了点头，示意两人退下，传送门就在身后。前辈，走吧，以后多多关照啊。许星辰转身拍了拍怀坚，笑道：“滚蛋，没事，少烦老子，尽量自己解决。”怀坚打掉许星辰的手，头也不回的走进传送门。对了，我这通讯器太低级了，不在同一个一级主城就联系不上你，怎么办啊，前辈？许星辰打蛇上棍，追上去揽着怀坚的肩膀，自己想办法。神华帝国，风雨城。许星辰再一次回到这里，传送大厅人来人往，各个种族的玩家比比皆是，全都装备精良，一看就是精英玩家。而主流大众还在为十级而奋斗，他在帝都和怀坚分别，最终还是没有耗到空间水晶，使得这次荣耀圣塔之行难免有一丝的不完美。时空神体，血脉天赋，承受时空长河冲刷获得的神体。你所受到的所有伤害降低百分之五十，每次等级和阶位提升都能从时空长河中截留少量的河水，体质越强，数量越多。时空神力、血脉天赋，你的所有攻击都将带有时空神力，让敌人无法防御。无视目标百分之一百护甲，每次等级和阶位提升都能从时空长河中截留少量的河水，力量越强，数量越多。许星辰正欣喜地看着自己刚获得的神阶血脉天赋，震惊于其强大。周围一段对话吸引了他的注意力，听说了吗？血牙工会又丢人了。上次百人精英团被星辰大佬一个人灭了。这次好上一点，被一个五人小队给灭了。风雨城都传遍了，谁不知道啊？还不是血牙工会仗着自己是大工会，通缉星辰和幼稚园杀手，这下脸都丢尽了。话说回来，幼稚园杀手那几个队友是真强啊，特别是那个遁甲战士，确实太强了，绝对的一夫当关，万夫莫开之势。我觉得那个元素法师秋风更强，简直是法术炮台，技术好不说人还漂亮。从今天起，秋风就是我的女神了，你女神就要完蛋了。没看到血牙工会已经全员集合了吗？难道你还指望他的五人小队能抵挡血牙的万人精英军团？恨天哥，真是一点脸都不要了！谁说不是呢？走吧，练级去。这种事不是我们能参与的。许星辰面色阴沉了下来，掏出通讯器询问几人位置。这血牙工会简直是在自寻死路。风雨城北幽暗森林，这里是十二到十八级的练级地图，林中巨木横生，视野远比开阔地带受限，是个打游击战的好地方。血牙工会办事，闲杂人等赶紧走，被误杀了可不要怪我们。恨天哥带领抵达风雨城的所有精英玩家，直接包场了幽暗森林，甚至不惜代价使用了五张封锁卷轴，让那五人小队的人十二小时内无法使用传送卷轴。都给我进去搜，别让他们跑了！恨天哥大手一挥，血牙众人鱼贯而入。这一次，几人插翅难逃。此时，林中包子几人正躲在一个山洞中。这是一头青铜级 BOSS 的巢穴 ，BOSS 已经被他们给杀了，暂时不会刷新。对不起，都是因为我。幼稚园杀手自责道：“说的什么屁话？我能看着他们通缉老大，和你不成？”包子将手中的巨盾杵在身旁，眉头紧皱。实在没办法，就冲出去和他们干一场，杀一百不亏，杀两百血赚。大海血气方刚，什么时候受过这种气？嚷嚷着要去和血牙的人同归于尽。等等。刘书瑶突然开口，一脸惊喜：“星辰回来了，太好了！有老大在，我看恨天哥那个龟孙子还敢不敢这么嚣张。”包子一脸兴奋：“算了，这可是万人军团，可别让星辰也跟着我们落入陷阱。”刘书瑶摇了摇头：“你知道，大不了我们死一次而已，以后小心为上，别又被血牙的人给阴了。”“是啊，让星辰哥别来了。”邹思言附和道：“虽然几人都知道许星辰很强，但都不认为他能抗衡万人军团。”许星辰苦笑：“几人以为不告诉他位置，他就找不到吗？”直接拨通了壮志凌云的通讯器：“星辰，凌云兄。”麻烦帮我查下血牙的万人团在哪儿。壮志凌云不用查了，就在幽暗森林。星辰老弟要找恨天哥的麻烦。星辰谢了，他为杀的是我的人。壮志凌云有什么需要就说一声，老哥直接给他施压。相信这点面子，我凌云阁还是有的。星辰暂时不用，谢谢。许星辰知道位置，直接全速赶去。途中直接将夜影面具取了下来。做这种事不需要隐藏身份。这一次他要杀到恨天哥胆寒。包子几人已经转移了几次位置，但血牙军团的包围圈已经越来越小，迟早双方都得短兵相接。我去引开他们。幼稚园杀手紧握双臂，进入前行状态。几人闻言点头。之前几次都是他去吸引血牙的注意，几人才幸存至今。不得不说，一个高手盗贼在这种环境下的确是如鱼得水。血牙办事，赶紧走，别在这晃悠。许星辰没有理会，提剑直接闯了过来。星辰，外围负责赶人的几个血牙成员见来人顶着星辰的大名，大惊失色，赶忙联系恨天哥。许星辰没有丝毫停顿，顺手几剑带走几人，径直朝着幽暗森林内部冲去。虽然他不知道刘书瑶几人的具体坐标，但那重要吗？只要将血牙的人全杀了，不就给他们解围了？星辰来了，坐标 2465187215467036， 快来人！他简直是个变态，我的攻击打他不破防。什么？恨天哥正带着血牙工会最精锐的百人团追击目标，听到消息怒火中烧，直接在工会频道怒吼道：“全部给我去2465187215467036。今天我要让这个星辰有来无回，真以为自己是个角色了？”许星辰持剑等待眼前的战士，将他的消息传给恨天哥，这才一剑结果了对方。接下来守株待兔就行，他就不信恨天哥那个小心眼，知道他的位置会不带大部队过来。万人军团又如何？今天他许星辰就是要让灵域的人都看看这个游戏是多么与众不同。咦，他们怎么都走了？邹思言躲在一棵巨树后面，看着即
。刘树瑶惊呼，连忙取出通讯器，肯定是星辰哥哥来了。许星辰最后一剑斩出，将最先赶来的一个血牙百人团全部击杀。此时他周围已经尸横遍野，抬眼望去，越来越多的血牙成员已经赶到，却被他震慑在远处，不敢接近。许星辰也没有急着冲杀，就让他们聚集又如何？这里不是空旷地带，就算血牙再来两万人也无济于事。星辰，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。恨天哥此时终于带着精锐团赶来，一脸嘲讽的走出人群，人都齐了。许星辰没有看他一眼，抖了抖双手中的长剑，这一场有的杀了。你一个人凭什么敢这么嚣张？恨天哥被无视怒道：“我看今天谁能救你，都给我上！”话音落下，血牙众人还没有行动，许星辰一人双剑不进反退，竟率先发起了反冲锋。如此场面谁见过？一人向着万人军团冲锋，谁做到过？几十码的距离快速拉近，许星辰右手一记重斩秒吊冲在最前方的守护骑士，左手猛地刺出，杀掉了一个处于隐身状态的盗贼，如虎入羊群，无人能挡他一剑。负一，一，十六。二十八、三十二，后方无数远程攻击铺天盖地而来。许星辰借助血牙的前排躲掉了大半，但还是不可避免的承受了很多攻击。这已经不是凭借身法能够躲过的密度。至于流水剑法，他们还不配享受。超高的属性鉴定让许星辰的生命值和护甲远超现阶段玩家的攻击力，因此大多数都是不破防的伤害。唯有法术攻击能完成可怜的几十点伤害，对于拥有超过一万五千点生命值的许星辰来说毫无威胁，掉的还没吸得快。他怎么可能又强了这么多？恨天哥咬牙切齿，他没想到自己工会的精英万人团竟然会被许星辰如同砍瓜切菜般击杀。好像根本拿对方没有任何办法，付出再大的代价，今天也得让你死在这儿。恨天哥面色狰狞，从背包取出一张黑色的卷轴。嗯，许星辰面色一变，直接发动流星，越过数百前排，斩杀了一名牧师，开启死亡之风和疾风之力，快速朝着恨天哥杀来。给我挡住他！恨天哥摊开卷轴，口中念念有词：“凭你们这些臭鱼烂虾，也想挡住我？”许星辰不屑一笑，双剑所过之处，带走一位未玩家的生命。距离不断接近，四十码，三十五码，三十码，暗影步。许星辰瞬间出现在恨天哥的身后，两剑斩出。你上当了！恨天哥大笑，直接发动冰霜之环，随后闪现离开原地。砰砰砰！接连不断的爆炸声传来。原来恨天哥早就让一群猎人玩家在其脚下放了数十个陷阱，群伤技能都给我丢。这次我看他怎么躲。恨天哥见许星辰进入陷阱，大喜过望，再次取出黑色卷轴摊开。就这，我的数值超乎你的想象。许星辰不屑一笑，直接开启王者意志，无视这些普通控制效果，再次朝着恨天哥杀去。他手中的黑色卷轴给许星辰带来强烈的危机感，本不打算使用战技的他，直接动用了追影步。人呢？刚刚还在我眼前啊！我这儿，快快快砍他！又不见了，这他妈怎么打？人都看不到。怀剑的成名技在这用出来，完全是降维打击。许星辰身影不停闪动，不过数秒就已经接近了恨天哥。数十名坦克职业将恨天哥紧紧包围，但却给不了他丝毫安全感。这个星辰根本就不是人。瞥了眼卷轴的开启毒条，恨天哥心急如焚。快，再快一点啊！风雨城北城门，四千多玩家在此集合。他们全是凌云阁的成员，会长，短时间只有这么多人了。沙星朝着壮志凌云说道：“足够了，我就不信他恨天哥敢和我全面开战。”壮志凌云霸气十足，他认为现在正是和许星辰拉近关系的最好时机，也可以趁机看看他背后到底是什么人。走吧，我们去看看血牙的成色。壮志凌云大手一挥，带头朝着幽暗森林而去。妖姐，我们就这么走了？包子一脸不甘。以后有的是机会，我们在那里只会让星辰投鼠忌器。刘书瑶虽然也很担心许星辰的安危，但许星辰让几人先走，他自然得听。不行。我要去帮大哥。幼稚园杀手掏出匕首，准备转身回来。你怎么比我还冲动？大海一把抓住幼稚园杀手，听瑶姐的，别捣乱。我们实力还是太差了，去了帮不上忙不说，还得让星辰分心注意我们。走吧。刘书瑶作为众人的大姐头，她必须保持足够的理智，心中却暗下决定，下一次一定要有足够的实力，能够站在星辰哥哥的身旁。剑气爆发，十二道乳白色剑气在人群中横冲直撞，瞬间清空了许星辰身前一大片范围。恨天哥近在咫尺，哈哈，星辰你这次死定。恨天哥话音未落。疾风之刃已经从其胸口穿刺而过，最终也未开启的黑色卷轴掉落在地。许星辰一把抓起卷轴，继续杀向周围的血牙成员。他已经得知刘书瑶带着几人离开了幽暗森林，接下来可以完全放开手脚，杀个痛快了。死亡诅咒四阶开启后，赋予目标死亡诅咒，使其在死亡后原地复活，不免疫死亡惩罚。复活次数十，期间目标承受 1,000% 伤害，无法对 BOSS 以及四阶以上目标生效。施法时间30秒。果然不能太过小看这些大公会。许星辰庆幸自己留意了恨天哥，不然这个卷轴还真能给他带来一定麻烦。大公会人手众多，总有人运气好，遇到高级宝箱能开出一些超阶物品。将卷轴放入背包，许星辰正式开始无双割草。现阶段的玩家技能稀少，数量再多也很难对他造成威胁。为什么我打不到他？不可能，我一个满血坦克扛不住他一剑。累了，毁灭吧！这场战斗拿我们这些治疗来有什么用？他砍谁都是一剑。喂，幺幺零吗？我举报这儿有人开挂。此时，壮志凌云正意气风发的带领数千凌云阁精英前来给星辰解围。沙星一路上不停的催促。他怕许星辰撑不住太长时间，那可是整整万人的血牙精英军团，只希望星辰大佬凭借技术和地形能够多周旋一段时间。二十多分
不是说血牙的人包场了吗？这什么情况？难道说我们还是来晚了？沙星纳闷。团长，你看那些玩家胸口的灰烬。夜袭寡妇村就像见鬼了似的，倒吸了一口凉气，惊呼道：“他们全是血牙的人，怎么全在逃跑？”沙星闻言，连忙上前拉住一人，问道：“你们在跑什么？星辰呢？快放开我！”那人一脸崩溃，急道：“他不是人，打不了，根本打不了。”说完，挣脱沙星的手，朝着风雨城跑去。沙星一愣，这人好强的力量，竟不比自己差上多少。到底碰到了什么，让他如溃兵逃跑？接连拦下几人都没有得到有用的信息，凌云壮志一脸凝重。难道除了他们，还有别的工会参与进来？还是说星辰背后的势力就这样浮出水面了？寡妇，你带一队盗贼进去看看，到底什么情况？凌云壮志吩咐道：“现在这种情况，让他摸不着头脑，又不好直接带领大部队进去，怕发生误会。”没等多久，夜袭寡妇村的身影再次浮现，一脸见了鬼的表情。血牙的人全部溃逃，只有星辰一个人在里面，宛如杀神一般，一路追杀血牙。说完，还不可置信的喃喃自语道：“这是个人。”凌云壮志和沙星互看一眼，陷入沉默。都知道星辰很猛，但谁能想到他能猛到如此程度？我们这是来了个寂寞。许星辰已经杀疯了，一路追杀血牙的成员，一剑一个，两剑一双，如入无人之境。坦克职业也无法让他的手中的双剑停留片刻。系统，你一次性击杀玩家超过千人，获得高级称号“杀人狂魔”。杀人狂魔，高级称号你的杀伐让人胆寒，足以用杀气震慑弱小的存在。此称号激活时，攻击力正 10% 攻击速度正 10% 无视等级差距加 5， 创造更多的杀戮，能够让杀人狂魔称号晋级。系统提示音让许星辰清醒，没想到自己足足杀了上千名玩家，他不再追杀四散而逃的血牙成员，数量摆在那里，没有超大范围技能之前排着队，让他杀都得累得够呛。血牙的万人团完全是被他吓住了，而且根本看不到击杀他的希望，因此只能逃离此地。毕竟一万人围攻他这么久，生命值还是满的，这谁受得了？哪怕让他们现在去打暗金级 BOSS， 都得给点反馈。在许星辰这儿，只有送死一条路。许星辰看了眼满地掉落的装备，他有用泰拉的祝福加了八点幸运值，很多玩家死在他的剑下，直接掉落两件甚至三件物品，可想而知整片战场有多少掉落。这可是真的大问题啊！许星辰收剑叹气，现在轮到他头痛了。如此多装备物品，他背包装不下不说，也不可能全部挨着失去，太浪费时间了。全都不要又浪费钱，这也是一笔不小的财富。星辰大佬，牛逼！正当他陷入两难之时，沙星的声音突然响起。许星辰嘴角一扬，这下不用浪费了。星辰兄真是让我大开眼界啊！凌云壮志走上前来，一脸惊奇的看着许星辰，称呼也从老弟变成了星辰兄。我还要感谢凌云会长带人前来支援。许星辰感谢道。他自然看到了凌云壮志身后的凌云阁大军，虽然没帮上他什么忙，但这份心意他收下了。哈哈，我们这也没帮上什么忙。凌云壮志笑道：“能拉近与星辰的关系，他的目的就算达到了。”许星辰示意凌云壮志看看周围一地的装备物品，开口道：“这些都是血牙精英成员身上的东西，数量不下于两千件，毕竟不能让凌云会长白跑一趟，不是？”送我们了。凌云壮志问道：“你的脸可真大呀、啊！”许星辰心中吐槽，笑了笑道：“凌云会长，别开玩笑了，十级的青铜装备市场价二十银。”那些白银装备我就不给你另算了，就按两千件青铜装备的价打包给你，如何？壮志凌云面露为难之色，星辰兄，你是在为难我呀？四百金币的巨款我如何拿得出来？他也很想要这一地的装备，足以让凌云阁再武装几百名精英成员出来，但这金币确确实实拿不出来。虽然之前在许星辰和落水财团的交易中小赚了一笔，却也是远远不够。哈哈，凌云老哥放心。许星辰一把拦过壮志凌云的肩膀，笑道：“这次我收信用点，四百万就好，东西你们全部收走，我马上打钱。”凌云壮志生怕许星辰反悔，连忙开口。虽然他们工会缺金币，但还不缺这点信用点。能被落水财团看中的顶尖二流工会，凌云阁的财力可不弱。那行，我还有事就先走了。再次感谢凌云兄前来支援。许星辰处理好一地的装备，也没有再次停留的必要，和沙星等人一一打了招呼。突然发现自己好像忘了购买风雨城传送卷轴，找凌云壮志要了一张，才回到了风雨城。此时，风雨城论坛上一个视频迅速冲上了第一的位置，一人双剑，可敌万钧。从拍摄者的视角可以看出，他也是万人军团中的一员。据说恨天哥得知这个消息，气得吐血三声。我工会里有内奸，还是星辰的狂热粉丝。视频开局就是王炸，直接就是许星辰手持长剑，朝着血牙万人军团冲锋。后续如入无人之境，杀人如同砍瓜切菜，看得众人震惊连连。我再问一遍，我和星辰玩的真的是同一个游戏吗？他的攻击力到底有多高？坦克都扛不住他一剑。星辰大佬牛逼，我要给星辰大佬生猴子。诸位听我一言，我认为星辰绝对比我要强。说得好，下次别说了。真是听君一席话，如听一席话。at 狼牙阁，来来看看，这就是你们评的狼牙榜九百八十六名。at 狼牙阁。你告诉我，比他强的还有985个，别阴阳了。星辰大佬之前没什么名气，也没什么战绩，下次名次肯定不一样了。我举报他一百次了，怎么还不封号？你告诉我，这不是外挂？我想看看恨天哥现在是什么表情，帮我问问他还悬不悬赏星辰大佬。许星辰将兑换的两种顶阶血脉交给刘书瑶和包子，让刘书瑶带队去刷风雨城的几个副本，他自己还有一些事要做。风雨城作为神华帝国的十大一级主城，足以容纳上千万的玩家，旗下还有着32个二级城市。现在处于灵域开复初期，各个城市势力比较混乱，还没有出现一家独大的场面。等几年过后，灵域中的势力重新洗牌，到时候能
大型工会之所以不停的招人，是因为他们的精英成员都得从大众玩家中选拔出来，而许星辰自然没有这个烦恼。整个荣耀大陆的顶尖高手，他基本都知道。如果能拉拢一批真正顶尖的玩家，成立自己的佣兵团，那他只需要数十人就敢正面对抗超级工会。不过此事还需从长计议，现在他需要先成立佣兵团——风雨城佣兵酒馆。这里的佣兵酒馆与丘陵镇的简直不可同日而语，夸张的占地面积，巨大的招牌，豪华无比的装修，无不彰显其势力的强大。尊敬的星辰大人，您确定要注册成为一名佣兵吗？前台的妖娆美少妇不停朝他抛出媚眼，确定注册吧。许星辰被他聊得有点上火，重生后年轻了几岁，欲望大涨啊！不行，得抓紧时间搬家。林玉号称第二世界，如果你真的想和游戏中的 NPC 发生，这什么也不是不可能，但你得小心仙人跳，前世不是没有玩家上过当。好的，您身份尊贵，可以直接注册成为 A 级佣兵，注册费用打五折，一共是五银币。妖娆美少妇取出一枚暗金色的徽章，递给许星辰，交接的时候，手指在他手心里挠了挠，朝着他眨了眨眼睛，谢谢。许星辰连忙收回手，将徽章放入背包。他可不想和眼前的妖娆少妇发生点什么。别人不清楚他，可是知道这是大名鼎鼎的 S S S 级佣兵黑寡妇，实实在在的七阶顶尖强者，就喜欢在各个城市的佣兵酒馆装成前台调戏帅哥。系统，你注册成为 A 级佣兵，能够从佣兵酒馆截取所有 A 级以下任务，每周可以截取一件 S 级任务。佣兵徽章没有属性，等级从一到 S S S 分为八级，等级越高，所能截取的任务就越困难，同时奖励也越丰富。普通玩家刚注册都是一级佣兵，只能靠做任务获得积分来提升佣兵等级。许星辰显然跳过了这一步。我想注册一个佣兵团。许星辰硬着头皮和黑寡妇继续交谈。好的，黑寡妇朝着许星辰抛了个媚眼。请问星辰大人想要取什么名字？星河，这是前世许星辰建立的佣兵团名字。相信这一世，星河佣兵团之名必定能让敌人闻风丧胆。好的，注册费用打五折，一共是五十银币。许星辰付了钱，立马收到了系统提示。系统，你成立了星河佣兵团，目前等级一级，提升佣兵团的名气能够晋级。星辰大人，下次见哦。黑寡妇见许星辰要走，妩媚一笑，朝着他挥了挥手。他不会知道，眼前这个小男人已经知道了他的身份，巴不得不要再见到他。佣兵团的名气和工会名气一样，有很多方式可以提升，比如做佣兵团工会任务、通关副本、击杀 BOSS 等等。提升一定的等级后，不但能截取更高级的任务，而且还能为佣兵团成员带来一些实用的 BUFF， 还是很不错的。许星辰直接邀请刘叔瑶几人加入星河佣兵团。顿于天下，老大，你这名字取的还不如我说的包打天下。大海无量，姐，他这种审美喜欢你，我觉得是在侮辱你。顿于天下，小孩子闭嘴。大海无量，要不是打不过你，我一定每天揍你一次。一次揍一天，顿玉天下，来啊，单挑啊，花有花期，你俩都给我闭嘴！顿玉天下，大海无量，幼稚园杀手，大哥，就我们六个人吗？星辰，暂时就我们几个，我们只收顶尖高手。幼稚园杀手，大哥，你真看得起我？星辰，你的成长空间还很大，相信以你的天赋，很快就能成为顶尖玩家。幼稚园杀手，我一定不负众望。秋风，忙完了吗？星辰，还有点事要办，你们继续刷副本吧。佣兵团升级的重要任务就交给你们喽。众人，黑心老板，甩手掌柜。许星辰关闭佣兵团聊天，叫了辆马车前往城主府，手握万金巨款，不赶紧用出去，心慌得很。风雨城，城主府。许星辰在卫兵的带领下，见到了风雨城城主尚文轩，一名强大的二百级六阶辉月惩戒骑士，和哈里曼同为风雨城两大巅峰战力。星辰小友，不知找我何事？尚文轩坐在办公桌后，一身银色铠甲，身旁放着一柄金色巨锤，上面刻满了各种高级铭文。城主大人，我想购买一间商铺。许星辰直接道出来意，按照游戏进度，一个月后才会开放店铺交易，而且名望至少需要到达三级才能购买。一些特殊的好地段更是需要四级名望，因此前世那些大工会也是在近两个月后才开始大量购买各个城市中的商铺，使得各地的地皮价格疯涨。如果是你的话，倒也不是不行。尚文轩从抽屉中拿出一张地形图，摊开放在桌上，来看看你要哪里的地皮。六级名望带来的好处显而易见。许星辰直接伸手点了一处地方，传送大厅正对面的一块大型地皮，这是整个风雨城目前位置最好的地皮，眼光不错。尚文轩看了眼许星辰，眼前这个降临者的大名他听过不少次，没想到商业头脑也这么好。他取出一张地契丢给许星辰，笑道。这处地皮位置极好，占地面积也不小，原价是 1,800 金币，你给900金币就行了。现目前各城的地皮还很便宜，而且六级名望带来的顶级贵族身份也为许星辰节约了不少的资金。付了钱后，拿到地契，告辞离开。系统，请选择想要建立的店铺：一、拍卖行；二、普通商铺；三、铁匠铺。拍卖行。许星辰来到位于传送大厅正对面的地皮处，取出地契，选择了建造拍卖行。系统，请从以下图纸中选择一张。许星辰直接选择了最贵的一张图纸。整个拍卖行建造下来需要花费整整500金币。当然，同样打五折，他只需要支付250金币就够了。一道黑色光幕笼罩整个地皮，系统已经开始了建造。这毕竟是个游戏，许星辰只需要等待12个小时就能建造完毕。他的角色面板上多了一处雇佣选项，里面有着很多的系统 NPC 商人，可供玩家雇佣来管理店铺。钱多多，十级金牌商人，综合能力97雇佣价格每月100金币，需要预先支付半年雇佣费。艾伦，十级银牌商人，综合能力83雇佣价格每月30金币。克利亚，十级铜牌商人。综合能力 78， 雇佣价格每月15
，没想到竟然第一次就能刷出金牌商人，这可是可遇不可求的存在。有了他的帮忙，自己就完全不用管拍卖行这边了。高达九十七的综合能力足以撑起一个大型商行。星辰大人，很高兴为您服务。员工工资可没有打折一说，全款付了六百金币，雇佣了钱多多。系统直接在许星辰面前开启了一道传送门，一个大腹便便的胖子走了出来，一身锦衣华服，一看就是有钱人。钱多多，以后我们拍卖行就交给你了。许星辰很放心系统提供的职业商人，放心吧，大人。钱多多自信一笑，摸了摸自己圆滚滚的大肚皮，接着道：“不过有些最基本的东西需要大人您来决定，比如说我们拍卖行该叫什么名字，就叫星河拍卖行吧。”许星辰也懒得再想别的名字，直接使用佣兵团的名字，到时候也能起到不小的广告作用。没问题，手续费方面您想设置为多少？钱多多继续问道：“就百分之八的手续费吧。”许星辰思考片刻，决定道：“系统的拍卖行收取百分之八的拍卖手续费，玩家自己开的自然不能更高，除非你有本事打通别的主城。目前来说，写。”筒自带的拍卖行比较初级，还没有出现连锁形式，各个城市拍卖行的物品种类价格都会有一定的差异，所以许星辰现在要做的第一步就是打通整个风雨城旗下32座子城的拍卖交易，这样就算手续费和系统拍卖行相同，星河拍卖行也有很大的优势。好了，别的事情全部交给你了，你看看还需要雇佣多少员工，我去办点事，等下再过来。许星辰再次做起甩手掌柜，毕竟他在这方面真的比不上钱多多。系统，你到达了夜月城，付出三银币的传送费后，许星辰来到风雨城旗下最大的二级城市。以后这里也会有数百万的玩家生活。同样的，直接前往城主府，花费了五百金币买下传送大厅正对面的地皮，然后花费二百金币建造成拍卖行。许星辰继续前往下一个二级城市。繁华程度不同的城市地皮和建造价格也有所差别。许星辰大概估算过，从云木那儿迎来的金币足够布局整个风雨城全境。现目前，星河拍卖行还是一级，里面的空间拍卖系统仅能覆盖一级主城范围，因此许星辰没有前往别的主城。范德一口一口吃，现在时间还很充足，他也不怕好地段被那些大工会抢先购买。直到灵域世界夜幕降临，许星辰才回到了风雨城。此时他身上仅剩下了 1,158 金币，换来的却是整整33座顶级地段的拍卖行。这在前世都是很不可思议的一件事，哪怕是大财团和超级工会都需要很久才能做到。终于拥有了属于自己的第一份事业，许星辰看着眼前还处于建设中的星河拍卖行，感叹道：“此时他早已重新戴起了夜影面具，将一身装备修改了一些，看起来比较普通。来往的玩家除了好奇这片黑幕是干什么的外，并没有注意到他。”许星辰叫来钱多多，给了他 1,000 金币，吩咐道：“现在我们一共拥有33座拍卖行。”这是运营资金，我给你了设置了最大权限，你可以自己查看，剩下的就都交给你了。三十三座，钱多多惊呼，没想到这位大人拥有如此财富，也为自己光明的前途感到高兴。放心，交给我吧。钱多多一脸自信，做生意可是他的强项。许星辰打开营养舱的舱门，从里面坐了起来。几天没有下线了，感觉有些恍惚。窗外还是灰蒙蒙的一片，清晨的阳光不足以穿透如今蓝星的灰暗天空。看了眼身旁的营养舱，刘书瑶静静的躺在其中，宛如睡美人盘。许星辰没有唤醒他。起身来到了客厅，淋浴中的商业布局已经起航，李有资格购买船票，又再次进了一步。小白，帮我找找附近的别墅。许星辰唤醒手腕上的智能手环，现在有钱了，第一时间先搬家再说，得离包子那个电灯泡远一点。好的，主人，根据您目前的财力，已为您列出附近最适合租住的别墅三十七套。一片光幕浮现眼前，许星辰挨着查看起来。壮志凌云的四百万信用点早已到账，现在他们三人的账户里静静躺着四百二十四点七万信用点，完全足够短时间使用。何况许星辰自信以后也不会缺钱，因此挑选了两套挨着的独栋小别墅。小白。就这两套了，帮我租下来。两套小别墅相距二十多米，距离刚刚好，有事很快就能上门。平时也不用怕包子再打扰两人的二人世界。好的，主人，两套都是五百二十八平方的独栋别墅，带私家小花园，租金年付共计七十二万信用点，请确认付款。确认，付款成功。对方已经准备好合同和钥匙，预计半个小时后会有仿生机器人上门。请问是否需要调整时间？不用，顺便帮我订三份豪华早餐。好的，主人，四百五十信用点，请确认支付。确认，在预约一个小时后的搬家服务，别的没什么事了。好的，主人。将房子的事处理好，许星辰这才将两人叫醒。老大，你就这么想赶我走啊？包子一脸委屈。刚刚许星辰已经签好了合同，现在正等着搬家服务。他也知道了，以后得自己住了。你加把劲，赶紧追到邹思言，让他来找你过二人世界不好吗？许星辰白了他一眼，这小子电灯泡当上瘾了。对哦，包子想到和邹思言的二人世界，一脸兴奋地冲进房间收拾起来。哇，这床果然更舒服耶！搬完家，刘书瑶直接扑倒在了主卧的大床上，滚了两圈，开心道：“我也来陪你一起试试。”许星辰坏笑着从身后拿出一套 Oak 的套装。这是他趁着刘书瑶收拾房间时偷偷选购的几套衣服之一。你休想，说了没有下次。刘书瑶反应过来，满脸羞红，将头转向一边，娇哼道：“哎呦，今天搬新家，我们一起庆祝庆祝，就这一次，就这一次。”许星辰乃会善罢甘休，毕竟就这点爱好。那好吧，这是最后一次啊。最后还是刘书瑶拗不过，低着头一把抢过许星辰手中的包装袋，跑进了更衣室。都老夫老妻了，害羞个什么劲？许星辰麻利的脱衣服上床，智能手环响了起来，是包子那个电灯泡。老大，新房子真是太有失勿扰，再见。直接挂断通讯。片刻后，刘书瑶拉着裙角，一脸羞红的打开更衣间的门走了出来。饱满的上风差点撑破纽扣，里面的一对大白兔呼之欲出。
。QQ 短款衬衣露出她盈盈一握的光滑平坦小腹，黑色的包臀小短裙完美的勾勒出丰满的弧度，笔直修长的油亮黑丝美腿前后交叠，没有一丝赘肉，一双玉足踩着银色公速鞋缓步而来。瑶瑶，你真美！许星辰受不了了，下床一把抱住刘书瑶，扶手吻了下去。此处省略两小时。风雨城论坛，一篇帖子火了，震惊。风雨城及32座二级城市一夜之间出现了同一个拍卖行，如图所示，位置全部处于传送大厅正对面。这到底是系统所为，还是玩家建造？笔者猜测如下：不用猜，肯定是系统建的。淋雨里的商铺交易根本就还没开放，就是就算开放了，现在谁有这个财力一次性建造这么多拍卖行？不过这倒是方便了我们这些玩家。这下风雨城全境的物价都稳定了，东西也多了。是啊，我之前有个配方上的一种材料，在我们这数量稀缺，现在去星河拍卖行随时都能买到。你们说有没有一种可能，就是玩家建造的？比如说星辰大佬，不可能，绝对不可能。如果是他建造的，我直播吃奥利奥。系统，你的佣兵团通过英雄级五人副本黑铁矿场，名气加一百。系统，你的佣兵团通过英雄级五人副本地下工厂，名气加一百。系统，你的佣兵团通过英雄级五人副本野兽巢穴，名气加一百。系统，星河佣兵团提升至地级。许星辰刚一上线，就看到四条系统提示。到了风雨城后，这些小副本不再会引发系统公告，不过一样会增加佣兵团的名气。一级升到地级，只需要三百点名气，很容易就能达到。往后的等级提升会越来越难，这几人还挺努力。风雨城附近只有这三个五人小型副本，最高难度都是英雄级。许星辰和刘书瑶深入交流的时候，包子带领几人将几个副本全通了。许星辰打开佣兵团频道，星辰辛苦大家了。幼稚园杀手，反正都要练级。大海无量，陈哥，你给了包子什么东西啊？怎么提升这么大 ？boss 都打不动他，以前还能和他三十七砍，现在他站在那儿丢砍都砍不动。盾于天下，就问你羡不羡慕？星辰，这是血脉的力量，别着急，以后都会有的。花有花期。星辰大哥，五人小型副本我们都刷完了，剩下的二十五人团队副本，凭我们几个人打不过呀、啊。星辰，先别急，等我一会儿，我们一起去试试。许星辰没有看过论坛，这是他第一次见到建造完毕的风雨城星河拍卖行。由于选用的是豪华图纸，所以仅一级就是三层建筑。宽阔的大门敞开，招牌上大大的“星河拍卖行”五字，吸引着玩家们进进出出，络绎不绝。到达十级的玩家越来越多，许星辰跟随人流进入了拍卖行，径直上了三楼。拍卖行的一楼有着十多个拍卖窗口，玩家们可以在这上架或者竞拍物品。二楼则是一个巨大的拍卖大厅，可以用来举办拍卖会，暂时用不上。三楼就属于私人空间了，以后可以招聘各类生活职业进驻。钱多多，现在情况怎么样？许星辰找到了忙碌的钱多多，这个胖子抹了一把汗道：“大人，因为我们连通了三十二座子城，现在已经占据了风雨城百分之八十的市场，预计风雨城今日收益可以达到五十斤左右，其余三十二座拍卖行今日的总收益应该能达到一千二百斤，那还算不错。我这里给你列出几样物品，只要不超出我定的价格，就都买下来存在仓库。”现在达到十级进入城市的玩家还不算多，以后的收益只会越来越高。许星辰给了钱多多一张清单，上面都是近期价格就会疯涨的材料、物品之类的东西。有自己的拍卖行就是方便，以后都不需要他再去收购。只要有玩家将这些东西上架，钱多多就会第一时间知道，然后办好这一切。昨天传送到各个二级主城时，许星辰额头的神圣之眼跳动了数次。很显然，那几个城市里都有着混乱同盟的人混入。许星辰悄悄用神圣之眼看破他们的伪装，查看过最弱的一个都是八十级的三阶职业，短时间内拿他们没有任何办法，也不可能因为这些小虾米就去找怀间。暂时不急，传说级任务的时间跨度都很长，先提升实力，再去找他们，麻烦也不迟。许星辰可没有忘记自己还被一个二百级的传奇级 BOSS 幽魂领主给盯着的，离最近一次暗金级分身刺杀还有二十几天，这个倒不算什么麻烦。麻烦的是三次刺杀后的幽魂领主本体。系统，你截取了地级佣兵团任务，肃清迷雾丛林。许星辰先在佣兵酒馆截取了佣兵团任务，只需要通关二十五人团队型副本迷雾丛林就能完成，奖励佣兵团名气和一些钱币。钱币他看不上，但名气奖励还是不错的。这次没有遇上黑寡妇卡罗琳，不知道对方是不是已经离开了风雨城。许星辰这次记住了购买一组风雨城传送卷轴，顺便将背包换成了系统商店能够买到的最高级背包。风雨城传送卷轴撕开，它能将你传送至风雨城，最远传送距离不超过五十万码，施法时间五秒，冷却时间三十分钟，可使用次数一。价格一银币五折，一组一百张，双文不包，增加背包空间一百格。价格二十五银五折，背包空间扩充到了五百五十格，这是前期所能达到的极限，除非运气好获得特殊的空间装备。不然就得等到裁缝类生活职业玩家将专业技能提升到一定程度，才能做出更大的背包。那至少是几个月之后的事了。一切准备就绪，许星辰前往迷雾丛林副本门口和刘书瑶几人会合。星河佣兵团第一次全员集结，目标25人团队型副本迷雾丛林。地狱级难度，迷雾丛林副本传送门位于风雨城西部，门口汇聚了大量精英玩家。各大工会目前都在争夺风雨城首个团队型副本的首通，战况焦灼。据说战神殿进度最快，已经开荒到了5号 BOSS。李伟王只剩下两道屏障。凌云阁目前还在攻略四号 BOSS， 到了一级主城后，二流工会和一流工会之间的差距逐渐拉开。许星辰远远就看到人群中如鹤立鸡群的包子，使用了泰坦血脉后，他本就三米高的体型再次大了一圈，足足四米多高，四肢粗壮，黄金巨盾在他手中比门板还大。这样的 MT 足以给团队成员带来浓浓的安全感。等待许
，可选难度为困难、英雄、地狱。选择地狱难度，白光闪过，几人进入了地狱级的迷雾丛林。大哥，二十五人的团队型副本还是地狱级难度，我们六个人真的能过吗？幼稚园杀手本以为许星辰是来带领他们通关困难级副本的，没想到直接一步到位了。放心，好好看，好好学，可不要小看我们星河的实力。许星辰笑着拍了拍幼稚园杀手的肩膀，这个未来的顶尖道圣目前还是差了许多，不过以他的天才资质，很快就能成长起来。瑶瑶，上吧。就按照我告诉你的那样来，没问题的。许星辰开口，白天交流过后，他指点了刘书瑶很多东西，现在就是派上用场的时候。那我上了。刘书瑶点点头，取出一张一阶速度卷轴撕开，提着法杖走进了前方的丛林入口。迷雾丛林作为风雨城第一个二十五人团队型副本，难度只能算得上中等，只不过弥漫整个丛林的雾气给玩家的视线带来了很大的干扰。如果慢慢推进，很容易遇到不知道从哪里冒出来的小怪，打乱团队的节奏。很多工会的精英团第一次进入副本时都吃了不小的亏。刘书瑶也有了顶尖血脉。加上数天下来，通过许星辰指点，提升了一大截的实力。风筝拉怪对他来说不难，使用了速度卷轴提升速度。刘书瑶给自己套上了冰盾，在接近前方第一群树妖的时候，直接使用闪现越过他们，继续深入丛林树妖。十三级精英，二十五人团队，生命值十万，团队副本怪物生命值大幅提高。迷雾丛林的地图，许星辰大概给他画过一遍，因此怪物的分布基本都已知晓。十多只巡逻怪朝着他的位置游荡了过来。刘书瑶把控时机，一招冰霜之环，堪堪将他们全部冻结在原地，绕开继续前进。星辰大哥，瑶姐怎么去了这么久还没回来啊？邹思言见十多分钟过去了，刘书瑶还没回来，一脸担忧的问道：“差不多快回来了，你们等一会儿再上。”包子，准备和我去接怪。许星辰话音刚落，刘书瑶的身影已经出现在了入口不远处，一大堆树妖，花妖跟在他的身后。此时他停下转身，释放了暴风雪，数十道冰剑砸落，跑在最前方的树妖通通挂上了减速效果。后方的花妖见他终于停下，连忙原地开始释放法术攻击。迷雾花妖，十三级精英，二十五人团队，生命值八万，差不多了。上百道花妖的法术攻击铺天盖地而来，刘书瑶眼中金光一闪，怪差不多都到了。寒冰屏障，巨大的深蓝色坚冰瞬间将他的身体整个覆盖，这是冰元素法师的保命技能，能够免疫差距一阶之内的伤害十秒，但不能移动。刘书瑶在这里将这一招作为了巨怪技能，所有的小怪仇恨都在他的身上，通通朝着冰封他的巨大冰块围了上来。远程的花妖也因为没有目标，释放法术而聚集上来。剑影分身，许星辰本体和分身同时持剑上前蓄力，包子举盾挡在入口中央，后方的三人看得目瞪口呆。这里至少聚集了两百多只小怪，他不将一号 BOSS 前的小怪给一波拉完了吧？秘技断海乘二系统，秘技断海完成度 98% 造成 144% 技能伤害，技能范围提升至 144% 几人就见两道巨大的金色剑气从许星辰和他分身手中的长剑中喷涌而出，轰然砸入怪群，负五万八千五百八十，五万八千六百二十三，十一万七千五百二十，负两万九千三百一十一，两万九千七百五十六，五万八千七百八十，闪现。刘书瑶趁许星辰吸引住了仇恨，瞬间关掉寒冰屏障，一个闪现脱离怪群，回到后方的三人面前，就见他们目瞪口呆的看着许星辰的方向。无数巨大伤害将众人震惊的呆愣在原地，足有八万生命值的花妖直接被当场秒杀，承受暴击的树妖也倒下了一小片。许星辰不好意思的摸了摸鼻子道：“不好意思，低估了自己的伤害，包子，看来用不着你了。”流星，许星辰控制分身，发动流星，分别冲进还活着的树妖群中，几秒的时间就叠满了十二道护体剑气，剑气爆发，乘二，前后不过十秒，二百多只精英怪全灭。遁于天下，所以我是来这儿摆 pose 的。幼稚园杀手，大海无量，花有花期。我是谁？我在哪儿？我在干什么？大哥，你这么猛，这脑语知道吗？这样肆无忌惮，真的不会被封号吗？许星辰远超常人的战力，让几人认为自己是来打酱油的。明明已经是高手玩家，结果在这儿只能打扫战场。不过丰厚的经验奖励还是让众人面露喜色。要知道，这可是二十五人分的经验值，如今只分给六人，每人都分到了四十多万的经验值。没有血脉的邹思言三人经验条足足上涨了百分之十七，包子和刘书瑶也涨了差不多百分之六。嗯。许星辰瞥了一眼自己的经验条，只上涨了不到百分之二，这才注意到觉醒了神阶血脉后，他升级所需的经验值已经提升到了普通玩家的十倍。走吧，可以直接去找一号 BOSS 了。许星辰没有在意经验值的问题，快速升级的方法他多的是，就算升级难度提升十倍，他的等级照样能遥遥领先。六人一路只遇到了零散漏掉的几只小怪，在几人的强烈要求下，许星辰没有出手，而是站在一旁指点几人的操作。在他看来，浪费一点时间能让团队操作有所提升，是很值得的一件事。百年树妖王，十三级黄金级 BOSS， 二十五人团队。生命值 120000， 他在这片丛林存在了百年，任何踏入他领地的生物都是他的敌人。迷雾丛林的所有 BOSS 和小怪受到的火元素伤害都会增加 20% 而且火元素伤害能够将 BOSS 战斗状态下生命恢复速度降低 30% 因此火元素法师在这个副本大受欢迎。刘书瑶原本只是冰元素法师，使用了冰火灵脉后，他可以掌控冰火两种元素，学习两种元素的所有技能，在迷雾丛林的输出也不容小觑。包子，上吧，第一个 BOSS 就给你们练练手。许星辰没准备出手。这个副本之后，他准备单刷一段时间，先将黑曜石元素磨练装备上，趁这次机会多给几人一些指点，得让他们的进步速度快过那些超级工会培养的天才选手，这样以后才能跟上他的步伐。包子点点
，这是圣光牧师的护盾，闯入者都得死。树妖王被激活，挥舞着树根巨大的藤蔓抽向包子，砰砰砰！包子提盾横挡，借力侧步后滑，将树根藤蔓通通挡下。泰坦血脉在力量和体质方面带来的巨大提升，让他完美撑住了树妖王的第一波攻势。反手一刀砍在藤蔓上，明明是一把单手长刀，在他巨大体型的增幅下，看起来比双手武器还要大上一圈，砍的 BOSS 藤蔓一缩，负552盾击，负896包子又是一记盾击砸向树妖王，接着开启嘲讽技能拉稳仇恨。幼稚园杀手已经前行，绕到了树妖王身后，见仇恨止稳了之后，发动偷袭现身，负三百八十六、三百七十二、三百九十三、八百五十八，偷袭被刺，踢骨一连串增加连击点的技能用出。最终一记终结技反手背刺，仇恨没有丝毫偏移，冲锋。矮人族的邹海身高一米四，举着一米五的巨剑冲向树妖王，看起来有点滑稽。邹思言放出几个增益技能后，时刻关注包子的血量卡点，用出圣光治疗。刘书瑶没有急着动手，他在等着包子进一步拉住仇恨，不然以他现在的伤害很容易 OT。游戏术语：仇恨失控，指 BOSS 不再以 MT 作为目标。包子，你的动作幅度可以再小一些。对，提盾上扬，就是这样。杀手反手背刺，可以试着用手臂带动身体转动，这样可以提升技能完成度。小海，你武器回撤时再收两分力。对，就是现在全力用跳斩。这次你看看完成度是不是超过 80% 了？思言，你的预判治疗不错，但也要清楚包子的操作方面的伤害抵消。你看过量治疗，游戏术语只治疗一出，浪费蓝量的无效治疗已经超 1,500 了。时刻注意自己的蓝量。许星辰悠闲的靠坐在一棵树下，不停的指出众人的不足之处。虽然职业不同，但八年的游戏经验让他一眼就能看出几人该怎么进步。双火之剑，刘书瑶终于加入了战斗。法杖挥舞间，一道红蓝相间的剑矢凭空成型。整体冰蓝，中间却夹杂着红色火焰，剑矢划过长空，击中树妖王，负 2,180 随着他的加入，树妖王的血量终于开始下降。之前几人的输出不过堪堪和 BOSS 的生命恢复持平而已。毕竟这是25人团面对的黄金级 BOSS， 几人能有如此成绩已经相当不易。虽然他们的伤害在许星辰面前不值一提，但实力已经超过绝大部分工会精英团成员。对，就是这样，加把劲！许星辰化身教练兼拉拉队，几人的实力在他的指点下稳步提升，技能完成度已经都能稳定在 80% 了。这对现阶段的玩家来说是很不可思议的一件事。守门员一号 BOSS 难度不高，几个技能也都被众人一一化解。十多分钟后，树妖王血量终于见底。许星辰拔出长剑，开启泰拉的祝福，发动流星冲向 BOSS。放开那个 BOSS， 让我来！众人满头黑线，合着我们打生打死，最后你跑过来抢人头？不对，抢树头！负一万五千三百三十六。许星辰一记重斩带走了树妖王最后的一丝生命值，在泰拉的祝福加持下，高达八十八点的幸运值和地狱级难度开荒，直接让他爆出了一地物品。许星辰自然没什么需求。淋浴中镶嵌好的宝石被摘除下来，等级会掉一级。全身这么多四级宝石，二十级之前他是不准备换装备了。几人挑了几件能换的装备换上，其余的许星辰收起来丢拍卖行。休息片刻后，刘书瑶继续拉怪，几人就这样一路干掉了二月三号 BOSS， 来到了四号 BOSS 面前。从这里开始，许星辰不得不出手了，因为 BOSS 难度提升了一大截。迷雾花特拉克，等级十三暗金级 BOSS， 生命值二八零零零零零。特拉克不知道从什么时候开始有了神智，他不知道是自己创造了迷雾，还是迷雾造就了他。哪怕有着刘书瑶火元素伤害的削弱下，特拉克每五秒都能恢复一万九千六百点生命值，秒伤低于三千九百二十根本无法对他造成任何伤害。游戏属于秒伤，只每秒造成的伤害值，而不是单次攻击。有着许星辰的加入，拿下他自然不在话下。几人一路走来，通过三场 BOSS 战的指导，都有了很大的进步。幼稚园杀手的悟性最高，技能完成度已经达到百分之八十五，和刘书瑶比肩。许星辰一边攻击 BOSS， 一边继续教导几人。身穿树剑传奇装备的他，现在足以和包子这个 MT 比肉，两人换扛根本没有任何危险。最终，特拉克倒在了开启泰拉祝福的许星辰剑下。华丽大爆！幼稚园杀手很自觉地收拾掉落，足足一百多件稀有材料，十三件黄金级装备，三件暗金级物品。材料和黄金级装备没什么大用。许星辰收入背包，将三件暗金级物品的属性发了出来。开荒加上泰拉的祝福，果然够给力，都是小极品。迷雾权杖，法杖双手，十级暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，法术伤害一百三十七杠一百七十八，智力加二十，精神加十五，体质加十，词条一迷雾。使用技能时有 20% 几率召唤一团迷雾围绕自身遮挡敌人的视线。技能一：树妖召唤，主动召唤六只精英级树妖帮助战斗，等级等同于召唤者。召唤者受到致命伤害时，可以用树妖替死。施法时间3秒，持续时间5分钟，冷却时间30分钟。精英树妖面板为单体，而非25人团队。力：十级精英树妖生命值为 12,000 迷雾花环，头部布甲，十级，暗金级，耐久度 180180， 使用要求：女性，基础属性，护甲加30。智力加三十，精神加十五，词条一头脑清晰，施法速度提升百分之十，技能一飞花乱舞，主动开启后每次释放法术都会附带额外百分之三十法术伤害，瞬发持续时间三十秒，冷却时间十分钟，迷影之心，特殊饰品，十级暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，生命值加五百，力量加十五，敏捷加二十，体质加十，词条一迷影
强化你的前行效果。技能：一乱影迷踪，主动开启后瞬间分出八道以假乱真的分身四散逃离，本体可以跳跃五至二十码距离并进入前行状态。顺发，持续时间三十秒，冷却时间十分钟。都是自己人，许星辰直接分配迷雾权杖增强生存能力，给了邹思言这个圣光牧师。迷雾花环是法系暴力输出装备，刘书瑶当仁不让，迷影之心自然给了幼稚园杀手，只有他一人能前行。换上极品装备，几人的战力再次提升一截。如果不是许星辰带着现阶段，他们根本接触不到暗金级的装备。要知道，哪怕是战神殿，都还在开荒困难级的迷雾丛林。包子和小海之前就收到了许星辰寄来的十级黄金套装，小海更是拥有一把暗金级的大剑，装备比其余人都好。走吧，继续。迷雾丛林一共有七个 BOSS， 地狱级难度里面前三个是黄金级，后四个为暗金级。暗金级 BOSS 基本就是玩家们二阶之前所能见到的最强 BOSS， 传奇级已经属于另一个领域了。五月六号 ，BOSS 难度提升不算大，几人直接一路杀到了伪王面前。两个 boss 在泰拉祝福的加持下，慷慨地爆出不少好东西。如今几人的武器都换成了暗金级，连许星辰都换了一件装备——致命之恋。项链饰品，十级，暗金级，耐久度180180。基础属性，生命值加600力量加15敏捷加15体质加15词条，一上线，攻击时有更大的几率触发攻击力上限；二致命，攻击时有 3% 几率触发致命一击，造成5倍伤害。一件很不错的过渡装备，在能使用黑曜石元素磨练之前，许星辰刚好可以使用。另外还掉落了三本高级技能书，一本术士的痛苦诅咒，没人能够学习；一本法师的唤醒，一本遁甲战士的生命怒吼。唤醒五等级高级技能，主动开启后十秒恢复自身 60% 法力值。虚引导，冷却时间十分钟。生命怒吼五等级高级技能，主动开启后瞬间提升 30% 生命值上限，生命值等量提升。顺发，持续时间三十秒，冷却时间十分钟。包子和刘书瑶各自多了一个续航技能和两件暗金级装备，实力小有提升，丰厚的经验奖励更是让没有血脉的另外三人都提升了一级。到了该面对伪王的时候了，困难级迷雾丛林，壮志凌云和沙星带领23名精英成员再一次倒在6号 BOSS 身前，这一次还差 18% 看来我们和战神殿还是有一定的差距啊！壮志凌云复活后坐在地上恢复状态，朝着身边的沙星开口道：“确实，来到风雨城，他们团多了好几个顶尖高手，都与我不相上下，有两人我感觉实力还在我之上。”沙星无奈。二流工会和一流工会之间的硬实力差距，显然不是他们小队在丘陵镇的那点优势足以抹平的。根据情报，他们已经准备攻略伪王了，我们也得加把劲。王不留行起身，指挥团队成员继续朝着 BOSS 发动进攻，这一次一定要过，不然和战神殿的差距只会越来越大。同样是困难级迷雾丛林，王不留行带领战神殿最顶尖的精英团，正式向伪王迷雾之主克罗地亚发起进攻。这一次，二十五人团队型副本的首通他们战神殿势在必得。迷雾之主克罗地亚，十一级黄金级 BOSS， 生命值230000。MT 扛住，仇恨拉稳，火法给我加紧输出，小心 BOSS 的 AOE 技能，赶紧走位，都动起来。治疗注意蓝亮，实在不够用就放弃别的输出，主加 T 和火法。星河佣兵团这边也到了伪王面前，迷雾之主克罗地亚， 1 3级暗金级 BOSS， 生命值680000克罗地亚是迷雾丛林的主人，脚踏这片丛林他就是主宰，生命值恢复速度提升 50% 且无法被降低。靠，岂不是说他每秒自动恢复 24,000 点血？这是现阶段玩家能过的。邹海一阵惊呼。看来得拿出全力了。许星辰也皱了皱眉，他记得前世地狱级的首通短时间没有被拿下，这确实超过了现阶段玩家的输出上限。等顶尖玩家有实力通关时，等级又超过了15级，不计入成绩。包子，开怪吧，先打一次试试。许星辰抽出双剑，打地狱级克罗地亚最难的点就在于输出，在这一点上他可不怂。冲锋盾击，包子举着黄金巨盾冲向克罗地亚，直接一记盾击拍在他的头上。克罗地亚的体型在迷雾丛林的所有 BOSS 里面最小，身高不过堪堪和包子齐平，负三百八十四， 8 6 7二乘以三码的巨盾在包子手中如臂挥使，轻松格挡下克罗地亚的反击，负185很难想象如此低的伤害是按金级团队 BOSS 打出来的。泰坦血脉将包子的力量和体质两项属性的检定都提升到了四，远超当前等级的数据，使他成为了当之无愧的第一坦克。嘲讽，英勇打击，自身高达 8,000 多的生命值，加上盾牌格挡大部分伤害后，使他可以无视克罗地亚的普通攻击。一连串的技能直接建立好了仇恨。幼稚园杀手早已前行到了克罗地亚背后，邹海也在包子用出盾击后冲锋向前，刘书瑶凝聚双火之剑出手。他知道有许星辰这个挂逼在 BOSS 仇恨，根本没有机会锁定在他身上。许星辰没有急着出手，他在等待克罗地亚的第一个技能。你们这群闯入者，接受死亡的归宿吧！克罗地亚双手平举，身上弥漫出阵阵绿光。许星辰直接发动暗影步，来到其身后，开启剑气爆发，负两万零五百二十。伤害不重要，重要的是密集附带的眩晕效果，哪怕是暗金级 BOSS 也不能完全免疫。被眩晕了 0.5 秒，直接打断了他的技能。狂风斩，重斩，负两万零四百八十，十万零一千零八十八。也许是因为克罗地亚长得太丑。直接触发了致命一击，高达十万的伤害打得他痛呼，直接 OT。包子嘲讽技能还没冷却，不过他也不慌。队伍栏里可以清楚的看到，许星辰这个挂壁的生命值几乎是他这个 MT 的两倍。许星辰双剑飞速舞动，格挡住克罗地亚攻击的同时，不断给他带来高额伤害，牢牢吸引住了仇恨。都退后，瑶瑶见克罗地亚抬手带起黑光，许星辰喊道
。这是点名技能，只点离 BOSS 最近的目标，被点名的玩家会被控制十秒。近战的几人闻言纷纷后退，刘书瑶直接闪现到了 BOSS 面前，黑光城瞬间没入他的体内，寒冰屏障，几乎是在 BOSS 技能击中他的一瞬间，刘书瑶开启了寒冰屏障，直接冰封自身十秒。克罗地亚控制了一个寂寞，技能释放完毕。许星辰几人再次上前，对其进行惨无人道的围殴。克罗地亚的生命值缓缓下落。你们这群强盗，承受迷雾丛林的怒火吧！随着克罗地亚一声怒吼，整片丛林中的迷雾疯狂翻滚，片刻竟全部汇聚到了此处。全部来包子身后，包子状态全开，用盾墙。许星辰快速指挥，这个技能是克罗地亚的大招，也是他们六人小团队的最大威胁，因为伤害是按照二十五人计算的。几人迅速站成一条直线，包子双手举盾，直接开启泰坦之躯，生命怒吼，防御姿态，盾墙，状态全开下，他的体型再次膨胀了一圈。护甲大幅提升，生命值更是直接超过了许星辰，达到一万八。迷雾汇聚成型，在克罗地亚的控制下，化作一圈圈波纹，一道接着一道席卷整个战场。迷雾波纹成型速度不算快，但给了众人带来一股极大的压迫感。最后方的邹思言抬手几道增益法术加持在包子身上，随后在许星辰的示意下，直接开始提前预读施法时间长达五秒的大治疗术。圣光护盾能够抵挡一定伤害，圣光守护受到伤害降低，生命加持，生命值上限提升。包子巨大的身形此刻笼罩在金光之中，给人一种神圣不可侵犯的感觉。连续五道迷雾波纹转瞬间席卷整个战场，负四千，负四千，负四千，加二四零零，负四千，负四千，五个红色伤害数字间夹杂着一个明晃晃的绿色治疗数字，几乎同时从包子头上冒出，他的生命值瞬间只剩下了不足一千点。散开，继续输出。包子，你喝药，等思言给你回点血，再来接 BOSS。迷雾波纹刚过，许星辰直接发动流星，一剑刺中克罗地亚，一记重斩，稳稳拉住他的仇恨。刚刚包子身上有如此多的减伤 ，BOSS 都瞬间承受了足足两万点伤害。如果不是邹思言预读的大治疗术，根本扛不住。别的工会遇上这个技能，结果可想而知。他们可没有一个能抗住如此爆发伤害的强力 MP。没有减伤技能的加持，就算25人同时被迷雾波纹冲击平摊伤害，每人也会受到接近 2,000 的伤害。现阶段，除了许星辰这种怪物，几乎没有输出和治疗职业能够承受。撑过最难的团灭大招，接下来克罗地亚面对的就是单方面的围殴。很快，生命值就掉到了 50% 克罗地亚再次多了一个技能撕裂。他每次攻击都会给目标附上一层撕裂效果，使目标承受的伤害增加 20% 持续5秒，可以无限叠加。哪怕是以许星辰和包子的面板，也撑不了太高的层数。包子嘲讽技能一冷却，就立马使用将 BOSS 的仇恨拉走。许星辰立马脱离 BOSS， 等待撕裂效果的层数降下去，而后反身杀回，凭借高额的输出再次抢回仇恨。两人配合默契，将克罗地亚耍得团团转，废掉了他的秒替神技。众人一刻不停的输出，将他的血线不断压低。40% 克罗地亚挥手召唤出25只精英树妖，被早已准备好的许星辰以断海加剑气爆发，和刘书瑶的 A O E 技能暴风雪直接秒杀，没有起到任何作用。30% 再次点名，被刘书瑶冰封挡下。25%。百分之二十四，百分之二十三。许星辰时刻注意着克罗地亚的血量，到达百分之二十时会触发狂暴状态，攻击力和攻击速度大幅提升，而且技能的使用更为频繁，很多团队都死在 BOSS 的狂暴之下。百分之二十二，百分之二十一，爆发技能全开，包子抗住。许星辰瞬间直接开启死亡之风，疾风之力，剑气爆发，召唤剑影分身控制本体和分身，同时开启瞬间暴涨。此刻他的攻击力已经达到了八千多，战力全开，手中的双剑一刻不停的攻击在克罗地亚身上。狂风斩，重斩乘二，二连击乘二，负六万零七十六。负两万九千七百六十四，一万四千零九十七，一万八千七百六十三，一万九千零七十二，九千二百七十四，九千三百零八。狂暴的伤害数字下，哪怕是刘书瑶的伤害都很难看见。现在是许星辰的个人表演时刻，包子所有增加仇恨的技能尽数丢出，都拉不住克罗地亚的仇恨值，只得凭借身体不住的卡位，防止他影响许星辰的输出。瑶瑶，许星辰大喊，瞬间拉着包子后撤一步。刘书瑶闪现向前，开启寒冰屏障，再次废掉克罗地亚的点名技能。许星辰脚步一点，暗影步。此刻的他就是无情的输出机器。死亡之风和疾风之力的加持下，许星辰双剑攻速快的惊人，几乎每秒都会在克罗地亚的身上留下 3.4 道剑痕。承受迷雾丛林的怒火吧！整片丛林中的迷雾再次聚集，迷雾波纹逐渐成型。包子几人面色猛然一变，狂暴状态下的大招几人如何承受得住？别急，他已经死了。退后，我要开始装逼了。许星辰淡然一笑，直接收剑，默默开启泰拉的祝福，深藏功与名。14秒的时间他，他可是足足在克罗地亚体内留下了47道印记，剑影分身也砍了三十剑，瞬间爆炸，负九十四万七千五百负二十八万八千，一百二十三万的瞬间爆发，将克罗地亚剩余不足一百万的血条直接清空，他的身体化作一道金光大爆一地。困难模式迷雾丛林，快快快，最后百分之一了！王不留行兴奋道：“他们已经扛过了狂暴的克罗地亚最后的大招，虽然只存活下了十二个人，但足以击杀克罗地亚，胜利就在眼前。”克罗地亚最终倒在他的一发稳固射击之下。王不留行欣慰道：“看来风雨城的首通还是由我们战神殿拿下了。”风雨城系统公告：恭喜星河佣兵团成为第一个通关地狱级迷雾丛林的团队，通关成员为星辰、遁玉天下。秋风、大海无量、花有花期、幼稚园杀手、程三、风雨城系统公告：恭喜战神殿成为第一个通关困难
凌云阁的开荒精英团再一次团灭在克罗地亚手中，众人正聚在一起复盘查找战斗中的不足之处。一连串的系统公告响起，哈哈，王不留情的气成什么样啊？沙星哈哈大笑。凌云壮志低头沉思，和战神殿的差距还在。星辰的团队更是怪物，看来凌玉和过去的游戏很不同啊。个人实力能够强大到如此地步，以后的发展策略得有所改变了。困难级迷雾丛林的首通被战神殿拿下风雨城的玩家们都有心理准备，但这突如其来的地狱级首通公告却让整个风雨城沸腾了起来。我们团队还卡在困难级老三这儿，你告诉我，星辰大佬已经通关地狱级了？星辰，求求你做个人吧，你这样起脸输出，让战神殿怎么活啊？哈哈哈哈！我想看看王不留行现在的表情。你们都没注意到星辰大佬的团队只有六个人吗？迷雾丛林可是二十五人的团队型副本啊！我靠，一群变态！我可以毫不夸张的说，星辰的职业和我一样啊！对对对，你确实一点也没有夸张。你们都没注意到“星河佣兵团”这个名字吗？“星河佣兵团”怎么了？“星河”，我尼玛！“星河拍卖行”破案了！“星河拍卖行”绝对是星辰大佬开的。上次那个说直播吃奥利奥的兄弟呢？嗯，等等，奥利奥。话说怎么才能加入“星河佣兵团”啊？兄弟，你连我都打不过，还是省省吧。系统，恭喜你通过地狱级难度迷雾丛林，奖励经验值加二零零零零零，声望值加五百，名望加二，二级宝石乘二。系统。恭喜星河佣兵团通过地狱级25人团队型副本迷雾丛林，名气加 1,000 系统，恭喜星河佣兵团成为风雨城第一支通过地狱级级难度迷雾丛林的团队，奖励名气加 2,000 团队成员经验值加 100000， 声望值加 3,000 名望加十，二级宝石乘十。系统，星河佣兵团提升至 C 级。众人收到一连串系统提示，包子一脸兴奋道：“首通地狱级的副本奖励真不赖啊！”行了，这次副本星辰自己就出了 95% 的力。刘书瑶没有得意忘形，星河佣兵团现在确实强。但众人和许星辰完全不在一个段位，基本都在拖后腿。打得太强了，最后那招竟然打出了120十多万的伤害，吓尿！幼稚园杀手表示受到了惊吓，我打 BOSS 破千都困难，你直接上百万。邹海看了看手中的融雪巨剑，一脸失落。明明狂战士才是最暴力的物理输出，怎么会和陈哥差距如此之大？许星辰默默收拾掉落一地的物品，系统公告，他已经习惯了。至于包子几人，实力其实已经很不错了，不过还需要一段时间，毕竟现在开服也才一周，他自己毕竟是个挂逼。在泰拉祝福的幸运加成下，克罗地亚的手报非常慷慨。各种暗金级材料100多件，极品黄金级装备10多件，三级宝石10多颗，五张三阶魔法卷轴，四件暗金级物品，还有两本技能书。如此暴虐，哪怕是许星辰都惊讶，收获简直是太丰厚了。许星辰直接将几件极品装备的属性发了出来：钢木巨盾、盾牌、十级、暗金级、耐久度180180、基础属性、护甲加320、魔法防御加280、生命值加1500、力量加20、体质加25、词条一钢木。击中盾牌的敌人有 10% 的几率会被反震僵直一秒。技能一巨盾撞击，主动使用钢木巨盾猛撞敌人，造成 150% 攻击力的物理伤害，力量效果提升三倍，并附带大量仇恨值。瞬发，冷却时间60秒。这可以说是现阶段 MT 最好的盾牌。包子装备上之后，生命值直接破万。巨盾撞击的三倍力量效果下，足以正面逼退暗金级 BOSS。狂野披风，披风背部，十级，暗金级，耐久度 180180， 基础属性，护甲加20力量加20体质加15。敏捷加十，词条一狂野，生命值每降低十点，攻击力提升一点，最大提升值二百。技能二狂野之怒，主动开启后牺牲所有护甲加持攻击力，瞬发，持续时间三十秒，冷却时间五分钟。狂战士的极品披风，邹海兴奋收下。丛林文章，文章视频，十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，法力值加八百，体质加十，智力加十五，精神加二十。词条一治疗。治疗量加二百，技能一自然的馈赠，被动，哪怕处于战斗状态下，你的法力值恢复速度也不会降低。思言，你的好东西！包子连忙将丛林文章递给邹思言，生怕迟了一秒，又没人抢你急什么？许星辰笑道，顺手将一本技能书也丢给包子，这本技能书也送过去吧，你们有福了，没想到第一次就爆出了这个复活术。包子惊喜大叫，连忙让邹思言学习复活术，高级技能五等级，复活一名死亡的目标，并使其受到的死亡惩罚降低百分之八十。目标复活后拥有 30% 的状态，不可在战斗中使用。消耗 20% 基础法力值，施法时间5秒，冷却时间5。这是牧师的必备技能，不过一般得二阶才能学会。许星辰知道地狱级的迷雾丛林有极低的几率会掉，没想到刷一次就得到了，再次感叹泰拉的祝福简直是神器。五张三阶魔法卷轴都是束腰召唤，许星辰没什么用，全部交给刘书瑶留着团队用。接下来的最后一件暗金级物品和技能书，才是这次地狱级副本的最大收获。迷雾号角，特殊物品，五等级暗金级物品。可使用次数五分之五，吹响号角，召唤一片迷雾，笼罩周围一百乘以一百码范围，极大降低敌人的视野范围和感知能力，持续时间三十分钟。迷雾存在时，你的视野和感知提升百分之五十，移动速度提升百分之五十，体力和精神力恢复速度提升百分之一百。这件暗金级物品看起来不起眼，但对许星辰来说有大用，直接收了起来。最后一本技能书竟然是一本秘籍
这可不是现阶段的玩家能接触的东西。许星辰都惊讶，克罗地亚还能爆出秘技，泰拉的祝福是不是过于厉害了？秘技替身术，需求盗贼，这可是盗贼职业的保命神技，是个被动技能，能够在受到致命伤害时瞬间变出一截木头当做替身，本体直接脱离陷阱进入前行状态，绝对的字面意思，就算受到攻击范围能覆盖一百码，替身术也能将本体送离危险区。不过每天只能触发一次，杀手给你的。许星辰直接将技能书丢给了幼稚园杀手，大哥，幼稚园杀手迟疑。他感觉自己进入团队后完全帮不上什么忙，别矫情了，赶紧收下。包子大大咧咧的揽住幼稚园杀手的肩膀道：“觉得不好意思就赶紧提升，早晚有一天我们能帮上老大的。”嗯，幼稚园杀手不再犹豫，学习替身术后按下决定，从副本里出去就开始挑战各路高手。第一目标就是登上狼牙榜，可不能被星辰大哥丢得太远。走吧，回城，你们都有传送卷轴吧？许星辰取出传送卷轴，众人，这不是出城必带的东西吗？许星辰默默撕开风雨城传送卷轴，原来只有他自己会忘记带这玩意儿。风雨城心合拍卖行，许星辰带领几人直接上了三楼，立马有侍女给众人上茶。啧啧啧，以后这里就是我们的落脚点了。包子端起茶杯一饮而尽，咂舌道：“这里只是暂时的，你们多多努力，赶紧将佣兵团等级提升到 A 级，到时候我们就能拥有驻地了。”许星辰笑道：“众人，那你呢？我还有事要办。”许星辰自然是准备独自行动，全程靠他带的话，几人成长太慢，得让他们自己提升。几人点点头，都理解许星辰的用意。他们现在和许星辰一起，只能是拖后腿。瑶瑶。这些装备足够开一场小型拍卖会了，我就不参与了。你弄一下，记得用信用点标价。许星辰将背包里没用的几十件黄金级装备和几件暗金级装备一股脑交易给刘书瑶，然后给他设置了星河拍卖行的最高权限。现在有了星河拍卖行，许星辰不缺金币。这批装备如果用金币交易的话，卖不上价。但是信用点就不同了，各大工会为了武装精英团，必然全力竞价。收获的信用点刚好可以用来购买高级营养液。开服时买的三十瓶 B 级营养液已经快用完了。钱多多，以后我不在你就听他的。叫来钱胖子，将刘书瑶介绍给他。许星辰告别众人，离开了拍卖行。佣兵团接取的任务留给他们去交就行了。许星辰直接来到了声望商店。之前荣耀圣塔之行，他可是获得了不少的声望值，现在足足拥有六万六千七百点，可以兑换不少的好东西。许星辰在声望商店侍者恭敬的引领下走了进去，第一时间查看暗金及精通之书。精通之书，暗金级，使用后随机增加八十一至一百五十点自由精通点数，每天可使用三本，兑换价格一千升望值一本，可兑换数量二百斜杠二百。还好，现阶段的玩家还没有重视起武器精通这个不起眼的被动。因此，几乎没有人舍得花一千升望值来兑换一本暗金级精通之书。而武器精通越往后期提升幅度越大，当然需要的精通点数也越来越多。许星辰大手一挥，直接兑换了三十本，一天三本，足够使用十天。所有等级的精通之书是共有 CD， 所以他没有兑换低级的。系统扣除升望值一万五千点，获得暗金级精通之书乘三十。六级冥望五折下来，直接省下了一半的升望值。许星辰直接开启泰拉的祝福，立马使用了三本精通之书。系统，你使用了暗金级精通之书，获得一百四十五点自由精通点数。系统。你使用了暗金级精通之书，获得148点自由精通点数。系统，你使用了暗金级精通之书，获得147点自由精通点数。8 8点幸运值果然厉害，三本书的随机结果几乎都是顶格。许星辰大喜过望，打开属性面板，将整整440点自由精通全部加到了剑类精通上。系统，恭喜你的剑类精通达到剑皇高级。剑类精通，剑皇高级7 0 0斜杠八百。使用任何剑类武器时，最终伤害正 35% 伤害再次得到提升。许星辰这才将剩余的精通之书收入背包，在兑换栏搜索了空间水晶。虽然使用声望值来兑换不是很划算，但现在至少得先将通讯器升级到帝国范围，以免真遇上什么麻烦联系不上怀坚。系统扣除两千声望值，获得空间水晶乘二百。系统，你往通讯器中注入了二百单位空间水晶，你的通讯器升级为二级，可以覆盖一个帝国范围。许星辰这才慢慢翻看起兑换列表，找找有哪些自己需要的东西。高级技能书，顿挡反弹。高级技能书，流星火雨。高级技能书，救赎。高级技能书，横扫千军。高级技能书，力劈华山，都是一些很平常的高级技能，没有他值得学习的。现目前他的技能已经足够多，而且个个都是精品，这些普通技能没有任何用处。嗯，许星辰突然想起了什么，面露狂喜之色，连忙冲出声望商店，跑向传送大厅。绝技，每个一级组成的声望商店都有一个唯一绝技，现阶段应该没有人的声望足够兑换，那自己不是可以将其一网打尽？单单一个瞬间爆炸，就给自己带来了如此大的提升，难以想象学会多个绝技会有多强。许星辰一头扎进传送大厅，直接传送。一级主城流光城，流光城，靠！你敢着去投胎啊？一个精灵族的元素法师被心急的许星辰撞了一个踉跄，骂骂咧咧道：“许星辰哪有时间理会他？头也不回的离开传送大厅，前往流光城声望商店。”大人，欢迎光临。许星辰进入声望商店，才放慢了脚步。此时里面正有两个玩家在兑换物品，一人是手持法杖的人类术士，一人腰间插着两把匕首，面无表情的靠在一旁。嗯，是他们。许星辰微微一惊，没想到千里孤坟和叶落刺杀他失败后，竟然来到了流光城。难怪最近没有听到两人的消息。许星辰没有出声，他现在戴着夜影面具，两人自然认不出他来，自顾自的交谈着。当然，基本是千里孤坟一个人在说。千里孤坟，真憋屈，竟然害我们换主城发展。叶落
千里孤坟，上次交手感觉怎么样？叶落强，千里孤坟有多强？叶落很强，千里孤坟。算了，我怎么和你这个闷葫芦成为队友了？不过你说上面有人盯上他了，是真的吗？叶落是，千里孤坟，我能知道是谁吗？哪个金牌？最近这个星辰的风头可不小，我觉得金牌对上他也没什么把握。难道说有十大阎罗之一准备亲自出手？叶落不知，千里孤坟。许星辰眉头紧蹙，阎罗高层有人盯上自己了，这可不是个好消息。暗处的敌人最麻烦了。两人兑换完毕，离开了声望商店。千里孤坟走之前，连续看了许星辰几眼，怎么老是感觉这个面具男的身影有点熟悉？我倒要看看你们准备怎么出招。许星辰确实怕麻烦，但也只是怕麻烦而已。现在刘叔瑶几人也有了自保的实力，他自信不怕阎罗的任何人，哪怕是游戏界的传说十殿阎罗来了也不行。打开刘光成声望商店的兑换列表，许星辰直接搜索绝技，一本孤零零的书出现在兑换列表上。绝技刘光，需求任意职业，兑换价格七千声望值，可兑换数量。一一，果然在。许星辰大喜，连忙兑换。系统，你成功兑换了技能书绝技流光五折后扣除声望值三千五百点。第二种绝技到手。许星辰直接选择学习，一则系统提示将他打回现实。系统是否确定学习绝技流光？每个玩家最多可以学习两种绝技。果然没有这么简单。他一次性学会十种绝技的梦想瞬间破灭。前世他一个绝技都没有学会，自然不清楚还有这种情况。不过许星辰也有一定的心理准备，绝技这种如此强大的技能，怎么可能一人拥有太多？可惜，绝技没有学习之前看不到具体的技能效果。许星辰放弃了学习，先将流光放入了背包。既然面板上看不到，那就通过价格来判断哪个更厉害。这是现在唯一的办法。许星辰花费了两个小时，将神华帝国十大一级主城全都跑了一个遍，再次花费了两万六千点声望值兑换了七本绝技，其中银月城的绝技竟然被人兑换走了。许星辰震惊，林域中果然是卧虎藏龙，没想到除了自己，竟然还有人能在现如今就获得足以兑换绝技的声望值。要知道，他第一次去风雨城的时候，要不是因为五级名望打折，都兑换不起绝对爆炸。七本绝技价格最低的五折三千二百声望，最高的一本五折四千四百声望。看来绝对爆炸和流光只能算得上中等水平。现在他还有最后一个地方没有去，帝都。前世虽然没有传闻，但他还是想去确定一下帝都的声望商店有没有唯一绝技。正常来说，现在通往帝都的传送还没有面向玩家们开放，普通玩家需要提升到二阶之后才能前往帝都。但许星辰是一般人，他直接传送回到风雨城，叫了一辆马车前往风雨城荣耀殿堂。当然，您来了。夜影面具的效果可瞒不住门口的两个一百五十级三阶守卫。他们一眼就看穿了许星辰的伪装恭敬道：“许星辰点点头，走进大门，轻车熟路的找到哈里曼的办公地点。咚咚咚，进！哈里曼年迈的声音传来。许星辰推门走了进去。哈里曼店主，小子又来打扰您了。”许星辰恭敬道：“他和哈里曼之间可没有怀间那么熟，该客套的地方自然不能少。”星辰，你现在可是我荣耀殿堂的大名人，随时欢迎。哈,哈里曼抚须长笑，他作为分店店主，自然得到了许星辰打破荣耀殿堂万年记录的消息，知道眼前这个年轻人只要不陨落，那么前途就不可限量。更可怕的是，降临者根本死不掉，这就注定了他迟早会成为超越自己的存在。这次前来主要是想通过分店的传送阵通往帝都。许星辰开门见山，时间就是金钱。哦，是找怀间有事吗？哈里曼疑惑。那倒不是，在下有些私事，需要去一趟帝都。没问题。哈里曼招手唤来侍女道：“你带这位星辰大人前往传送厅。”是，星辰大人，请跟我来。年轻的侍女微微行礼，眨了眨眼睛，示意许星辰跟她走。多谢店主。许星辰道谢告别，跟随侍女踏入传送阵。哈里曼坐回座位上，端起茶杯品了一口，摇摇头笑道：“老哥老了，现在的年轻人不得了。帝都、神华城、荣耀殿堂分店传送厅。”许星辰的身影浮现，这地方他两世为人还是第一次来。别看他前世是个六阶剑尊，但根本算不上顶尖强者，地位甚至还不如现在。怀间老头出来迎客了。许星辰掏出通讯器，直接给怀间发去消息。片刻后，骂骂咧咧的声音传入许星辰耳中：“你再说，我老信不信老子一剑砍了你小子？”怀间一副没睡醒的模样。一路上还在整理自己的发型，甚至控制了一柄飞剑，立于面前，以剑身当做镜子。你又没我帅，还弄他干嘛？许星辰对自己仅次于读者的颜值充分自信。滚蛋！你不好好待在风雨城，跑来帝都干嘛？怀间收起飞剑，打了个哈欠，道：“混乱同盟的是有消息了，老子可告诉你，不要什么阿猫阿狗都来找老子，自己想办法去。”其实我就路过，你可以继续去睡觉了。许星辰之前传送到别的一级主城时，眉心的神圣之眼确实跳动了两次，但他现在还不准备去处理，能潜伏进入一级主城的存在，不是他现在能惹得起的。怀间咬牙切齿地看着许星辰走出荣耀殿堂，按耐住砍他两剑的冲动，不行，起床气犯了，得去找一头魔兽砍上几剑。神华城无愧于帝都的称号，街道周边的建筑看起来比风雨城更上了一个档次。许星辰轻车熟路来到声望商店，这里可兑换的物品种类变化不大，只是数量比一级主城多了一倍。他直接搜索了绝技，一本流金镶边的精美书籍出现在兑换栏。绝技万境灭绝，需求任意职业，兑换价格一万两千声望值，可兑换数量一一。果然有，许星辰惊喜。兑换价格差不多赶上瞬间爆炸的一倍了，不知道能厉害到什么程度。系统扣除六千声望值，获得绝技万境灭绝。这下不用纠结第二绝技选择哪个了。许星辰直接学习，系统的标价不会错。万境灭绝
，绝技等级一，瞬间召唤无数剑影形，对目标周围五十乘以五十码范围内的所有敌人造成百分之五百攻击力的物理伤害。瞬发，施法距离零至五十码，冷却时间一百二十分钟，升级所需经验值二十万。这招竟然是瞬发的大范围毁灭技能，正是许星辰缺少的东西。断海秘籍需要蓄力，范围还小，而且等级提升太慢，到现在都还是一级，许星辰也没什么好办法。现在有了万境灭绝，终于补齐了一块短板。升级所需的经验值整整是瞬间爆炸的两倍。许星辰看了眼自己的经验条，刷完迷雾丛林，获得了差不多五百万经验。升级三级需要五十万，继续四级一百二十万，五级三百万。接下来得好好刷刷经验值了。许星辰感慨，十倍于常人的升级经验，身上还有着三个吞经验大户，不过都是值得的。没有这些东西，他现在的战斗力也不会这么高。万境灭绝绝技等级五，瞬间召唤无数剑影形，对目标周围七十乘以七十码范围内的所有敌人造成百分之七百攻击力的物理伤害。瞬发，施法距离零至七十码，冷却时间一百二十分钟，升级所需经验值八百万，范围和伤害都提升了一截。如果当时在幽暗森林，许星辰拥有这招的话，血牙的大部分人都得死。声望值还剩下一万四千二百点，许星辰决定先留着，往后还有很多能用得着的地方。下次再想一次性获得这么多声望值，可就不容易了。没有在神华城逗留，这里的所有东西等级都太高了，不适合现在的他。许星辰这次没有打扰怀间，悄悄通过荣耀殿堂的传送阵回到了风雨城，将八本自己用不了的绝技通通寄给刘书瑶，让他看情况分配。这种好东西，他可不会卖。万一被敌人买去了，岂不是资敌？出了风雨城，许星辰一路向北。刚开始还能看到练级刷怪的玩家大军，越往后越是看不到人影。有神圣之眼，无视二十级的等级差距。以他现在的属性，自然是刷高等级的怪物升级更快。领域中的地图太大，往后会有坐骑、飞艇、传送阵等一些帮助玩家跨越地图的手段。但现在是前期，许星辰也没有办法，只能靠步行。足足耗费了三个小时，许星辰终于来到了目的地落日山谷。这里是二十八到三十级的地图，两边高山耸立，山谷内生活着无数的蛇类魔兽。前世曾一度被当作玩家禁地，直到主流玩家都快三十级了才被开荒出来，实在是因为里面的蛇太多了，密集恐惧症渗入。现在里面应该有不少宝箱。许星辰背负双剑站在落日山谷谷口，一眼望去，已经能看到不少的蛇在谷中游荡，分布很密集，正适合他练级。银环蟒，二十八级普通，生命值一万八千；金环蟒，三十级强化，生命值三万两千；赤炼巨蟒，三十级精英。生命值六万八千，虽然神圣之眼足以无视二十级的等级差距，不过他的高额属性面对这些巨蟒已经不占优势。如果不是拥有时空神力和时空神体的话，他也不敢轻易踏足进去。神阶血脉带来的提升确实夸张，能够让他这么一个十级的玩家三四剑解决一只二十八级的野怪。如果被别的玩家看到，一定会惊掉下巴。许星辰没有贸然进入，而是换了几个角度观察谷内各种蛇的分布。有了神圣之眼后，他发现自己的视野范围提升了一大截，不知道有没有夜视能力，再等几个小时太阳落山后就能知道了。经过十多分钟的观察。许星辰默默计算好了拉怪的路线，第一波必须尽可能的多杀些巨蟒，这样才能在谷内有一定的立足之地。不怪他如此小心，毕竟面对二十八级以上的野怪，他的敏捷属性已经不占优势，一不小心被围攻还是有一定的危险性。一切准备就绪，许星辰拔出双剑，从计算好的点踏入山谷，正式开始练级之旅。许星辰踏入落日山谷的瞬间，周围十多条巨蟒犹如闻到血腥味的鲨鱼涌了上来，许星辰脚步不停，直接发动流星越过包围而来的蟒群，继续深入。嘶嘶嘶！山谷内不断响起蛇群的嘶鸣，听得人头皮发麻。这里不但怪物数量众多。环境和怪物种类也让人恐惧。许星辰可不管这么多，前世八年的领域生涯，什么样的场面没见过？直接无视了这些外在因素，一路上继续拉怪。暗影步，许星辰再次与身后的蛇群拉开距离。不过这一次，幸运女神没有站在他这一边。暗影步的落脚点有一块斜躺在地的石块，上面长满了青苔。许星辰刚一出现，顿觉脚下一滑，身体重心不稳，差点摔倒在地。以许星辰的身体灵活性，不过瞬间便调整好身形，但却失去了第一时间走位的时机。落脚点四周十多条巨蟒已经攻了过来。许星辰眼神一凝，瞬间分析局势：前方四条，左侧三条，右侧四条，后方两条，头上还有从山壁的树枝上倒挂飞起而来的三条金环蟒。流水剑法能够挡住敌人的武器进攻，可也挡不住四面八方整整十六条三十级巨蟒的袭击。死亡之风，疾风之力。许星辰瞬间开启两个能够增加移动速度的技能，脚踏战技追影步身形突然消失不见。十六条巨蟒齐齐一愣，没搞懂到嘴的鸭子怎么还能飞了？下一刻，许星辰已经出现在后方的两条巨蟒之间，两柄长剑瞬间分别斩在他们身上，巨大的力量直接将他们震退。许星辰抓住时机，脚步联动，快速往左绕过撞在一起的十四条巨蟒，继续前进。移动速度大幅提升后，已经超越了蟒群一截。许星辰在山谷中不断将四周的巨蟒吸引聚集，疾风之力持续时间结束后，他已经几乎将山谷前段的所有巨蟒仇恨值全部吸引。嘶嘶嘶，蛇鸣声不断响起，四周密密麻麻汇聚了上千条巨蟒。怕蛇和有密集恐惧症的人，此刻看上一眼，怕是都会吓晕过去。许星辰再次躲过近在咫尺的两条巨蟒的袭击，发动剑气爆发，将靠近他十码范围内的精英巨蟒击晕在原地。攻击力提升 24% 疾风之刃剑指长空，绝技万境灭绝。许星辰只感觉一股强大的能量自体内通过疾风之刃喷涌而出，周围70乘以70码的巨大范围瞬间暗淡无光，无数剑影顷刻间成型，
四十万零一千二百九十四，无数巨额伤害数字瞬间将围攻许星辰的蟒群直接清空，哪怕是精英级的赤炼巨蟒也承受不住。时空神力带来的无视百分之一百护甲可不是开玩笑的，如果没有这个被动许星辰的伤害，面对三十级的精英怪，至少得降低一大截。系统：月十八级击杀银环蟒，获得经验值提升百分之一千八百，经验值加五三二零零。系统。月二十级击杀强化及金环蟒，获得经验值提升百分之两千，经验值加幺零九二零零。系统：月二十级击杀精英级赤炼巨蟒，获得经验值提升百分之两千，经验值加二三幺零零零。系统：恭喜玩家星辰等级提升至十一级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。系统：月十九级击杀精英级赤炼巨蟒，获得经验值提升百分之一千九百，经验值加二二零零零零。七十乘以七十码的范围可是足足覆盖了四千九百个平方，一千多条巨蟒全部死亡。周围瞬间安静了下来，一道金光闪过，哪怕是许星辰升级需要普通玩家的十倍经验值，也瞬间提升了一级。经验条一路上涨，一直到十一级百分之八十七才堪堪停了下来。P.S. 十级之后升级经验值不再成倍提升，大概提升幅度在百分之一百二十五，各位大概了解就行。许星辰没有管掉落一地的物品，这些三十级的小怪不会掉落什么好东西，一些三十级的黑铁青铜级装备对他来说也没有任何用处，不过是丢系统商店而已。现在最重要的是抓紧时间练级。许星辰调整状态，再次深入落日山谷。凝霜飞雪剑附带的技能剑影分身可是能够使用它的一切非装备技能，这就意味着它还可以大干一场。哪怕剑影分身只有百分之五十的属性，使用万境灭绝不足以秒杀精英级的赤炼巨蟒也无所谓，只要干掉了绝大部分蟒群，剩下的少量精英级赤炼巨蟒也翻不起什么风浪。蛇群的嘶鸣声再次响彻山谷，许星辰又一次聚集了一大群蟒蛇。剑影分身，分身召唤出来后，许星辰没有第一时间释放绝技，而是让分身先将护体剑气叠满，开启剑气爆发，提升百分之二十四的攻击力后，这才发动万境灭绝。周围的天空再次暗淡，无数剑影呼啸而至。负三万三千三百九十六，三万三千七百八十，三万四千一百零二，六万六千七百二十八，三万两千九百九十三。系统：月十七级击杀银环蟒，获得经验值提升百分之一千七百，经验值加五零四零零。系统：月十九级击杀强化级金环蟒，获得经验值提升百分之一千九百，经验值加幺零四零零零。系统：月十九级击杀精英级赤炼巨蟒，获得经验值提升百分之一千九百，经验值加二二零零零。系统：恭喜玩家星辰等级提升至十二级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一。获得八点自由属性点，两点自由精通。系统：月十八级击杀强化级金环蟒，获得经验值提升百分之一千八百，经验值加九八八零零。系统：恭喜玩家星辰等级提升至十三级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。系统：月十七级击杀强化级金环蟒，获得经验值提升百分之一千七百，经验值加九三六零零。场中顿时只剩下数十条半血的赤炼巨蟒，不畏生死，朝着许星辰和他的剑影分身突袭而来，剑气爆发。负三万零九百三十四，三万零六百七十八，六万一千四百二十四。许星辰等待他们靠近，这才发动剑气爆发。十二道乳白色的剑气瞬间将仅剩的赤炼巨蟒送去和他的小弟们团聚。此刻距许星辰踏入落日山谷不到一个小时，他的等级已经连续提升了三级，达到十三级百分之八。如果不是因为升级需要十倍经验，他现在已经接近二十级了。如此练级速度，足以让任何玩家瞠目结舌。休息片刻，许星辰继续往落日山谷内部前进，一路上的各类巨蟒不停死在他的剑下。深入一段时间后，许星辰终于发现了第一个宝箱。前方不远处的山壁旁长着一棵巨树，树干黝黑，枝干上面结着数颗通红的果实。一条比赤炼巨蟒粗大了几圈的红褐色独角巨蟒缠绕在巨树之上，眼睛没有睁开，似在睡觉。一个金色的宝箱静静地放在树前的地上，方圆数十码，没有一条蟒蛇敢于接近那片区域。显然，那是属于树上红褐色独角巨蟒的地盘。赤焰角蟒，三十二级黄金级 BOSS， 生命值幺五零零零零零。赤焰角蟒本是一条普通的赤炼巨蟒，吞服了赤焰果后获得进化，头上长出了独角，任何胆敢靠近赤焰灵树的生物都是它的敌人。哟，还有意外收获！许星辰没想到能在这里遇到赤焰果，这是一种黄金级物品，玩家服用后能永久性增加一定的属性和火元素抗性，是不可多得的好东西。不过想要拿到赤焰果和宝箱，树上的赤焰角蟒却是个大麻烦。超过三十级的 BOSS 可是实实在在的踏入了二阶范畴，三维属性提升了一大截。虽然有时空神力的存在，许星辰不担心破不了防御，但他一直以来最大的主属性优势很可能不足以压制赤焰角蟒，其他属性更是不占优势。再难也得试试再说。许星辰深吸一口气，调整好状态，压低脚步，缓缓靠近赤焰角蟒。如果能在不惊醒他的情况下开启宝箱，再采集赤焰果，那就最好不过了。赤焰角蟒盘踞于巨树之上，在许星辰不断靠近的时候，眼睑下的瞳孔轻微转动，但却没有睁开，悄悄将体内的能量聚集在额前的独角之内。黝黑的独角泛起淡淡的红光，他的嘴角微微上扬，静静等待着猎物进入圈套。这狗东西真会装！许星辰时刻注意着赤焰角蟒，自然发现了他细微的动作，装作什么都不知道的样子，继续前进。四十码，三十码，二十码，直到许星辰站在宝箱面前，赤焰角蟒都没有发动进攻，一副睡死过去的模样。还挺能忍，许星辰伸出左手摸向眼前的金色宝箱，心中提高警惕。赤焰角蟒在他触摸宝箱后，突
，负两千四百二十八。二阶黄金级 BOSS 的主属性的确超过了许星辰，元月剑舞不足以将赤焰角蟒的攻击完全挡下。许星辰被光柱击退五码，头上跳出伤害数字，这是被元月剑舞抵消了大半后的伤害，还能接受。见偷袭不成，赤焰角蟒张开血盆大口，朝着许星辰袭来，速度极快。流星，许星辰可不是挨打不还手的主，发动流星自下而上，瞬间刺中赤焰角蟒的下颚，左手拔出的凝霜飘雪剑直击他头上的独角，重斩。系统。流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果。系统重斩技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒眩晕效果。负两万零三百一十四，一万九千二百如今的许星辰已经能在任何情况下用出 100% 完成度的基础技能，时空神力的加持下，全额真实伤害，痛得赤焰角蟒怒吼：“哦，这是完全不同于蛇类的声音，看来这玩意儿快要化焦了。”赤焰角蟒吃痛，疯狂甩动头部，将许星辰逼退。轰！许星辰借力落地，迅速向左翻滚，躲过赤焰角蟒如长鞭般带着呼啸风声袭来的蛇尾，起身连续两剑斩在他的尾巴上。负八千四百六十五，八千三百七十九。赤焰角蟒整个身体已经从巨树上完全下来，全身体长超过三十码，快速朝着许星辰袭来。他准备勒死眼前这个胆敢闯入自己地盘的人类。许星辰自然不会给他机会，身形快速闪动，躲过赤焰角蟒的绞杀，手中的双剑不断的在其身上留下刀刀剑痕。负八千五百零一，一万七千二百四十六，四万两千五百七十五。哦。赤焰角蟒血线直线下降，很快就来到了 80% 他的体型相对于许星辰来说过于庞大，灵活性不足，被许星辰左右反复拉扯麻了。整个蛇身由于不断蜿蜒转向，差点把自己绕成麻花。他仰头长笑，口中红色火焰汇聚，朝着许星辰喷射而出。许星辰开启疾风之力，绕着赤焰角蟒庞大的身躯开始转圈，身后一道火焰洪流怎么也追不上他的身形。你这肺活量不错呀、啊！许星辰狂奔了30秒，赤焰角蟒的蛇息才结束。不错，比荣耀圣塔里的冰霜巨龙奥斯汀要持久。赤焰角蟒嘴中喷出一道黑气，状态萎靡了一些。许星辰抓住时机，直接开启死亡之风，同时召唤出剑影分身，剑气爆发，乘二瞬间爆炸，乘二，连续二十四道乳白色剑气席卷赤焰角蟒全身，整整眩晕了他一点五秒。许星辰疾风之刃和凝霜飞雪左右开弓，双剑化作剑影，不停斩在其身上。一旁的剑影分身同样疯狂攻击，狂风斩、重斩、二连击，一连串技能穿插在普攻之中，打得赤焰角蟒嗷嗷直叫。单论攻击力来说，许星辰早已超过二阶初期。嗷嗷，赤焰角蟒憋屈至极，巨大的蛇尾连续挥击。一边将剑影分身扫飞出去，负五千八百四十六，承受双倍伤害的剑影分身差点当场解体，只剩下一千多点生命值。许星辰控制分身，发动流星，再一次朝着赤焰角蟒袭来。瞬间爆炸的持续时间可不能浪费，能多砍一剑算一剑。砰砰砰！赤焰角蟒蛇尾连续砸落地面，头顶的独角突然间红光大盛。许星辰只感觉地震了一般，站立不稳，低头一看，脚下的大地竟已被震裂出无数缝隙。炙热的火焰刹那间冲天起，覆盖四周足足三十码范围。许星辰眼神一动，三十多码外有一条金环蟒，可以当做暗影步的跳板，让自己远离赤焰角蟒的大招区域。不过在眼角扫过，瞬间爆炸，只剩下十秒的持续时间后，他瞬间放弃了这个想法，用吸血硬抗。看你的命硬，还是我的输出高。许星辰不退反进，直接朝着赤焰角蟒发动了更猛烈的进攻。下一秒，汹涌的烈焰覆盖整片区域，许星辰头上瞬间跳出两千一百八十点伤害数字，剑影分身更是受到双倍伤害，直接消散。瞬间爆炸，持续时间内只斩出了八剑。趁赤焰角蟒召唤地火时无法行动，许星辰双剑化为两道幻影，不断下落。不需要走位躲避，攻击速度顿时提升一大截，负一万一千四百六十三，一万一千五百七十二，负两千一百八十加幺七二零，两千一百八十加幺七三六，两千一百八十。攻击力提升的 buff 全开下，许星辰每一剑的伤害都过万，每一剑都能吸取一千七百点生命值，哪怕站在赤焰角蟒零点三秒一次伤害的炼狱火海中，都能撑住几秒。可惜它只有十点的火元素抗性，不过将伤害降低了几十点而已。换做正常三十级的顶级玩家，元素抗性至少上百点，足以抵消上千点伤害。可惜疾风之力之前为了躲避火焰吐息用掉了。不然，许星辰的攻速提升 50% 足以一直硬抗炼狱火海。负 11,589，23,076 负 2,180 加17382180加3461 2,180 许星辰的血线如同电梯般降降升升降降，看样子并不足以撑过10秒引爆赤焰角蟒体内的印记。7秒后，许星辰血线即将见底，他径直开启很久没有使用的阿萨耶斯之盾，血红色的能量护盾瞬间将他包围。6 5 0 0点护盾值虽然仅仅能够撑住三次炼狱火海的伤害，但足够了。重斩和二连击已经冷却完毕。负 14,228。两万四千二百三十九，一万零六百六十五，加幺六零九，加三六三六，加幺六零零，负一万零九百零三，一万五千一百九十八，一万五千二百七十三，一万一千零八，加幺六三五，加二二八零，加二二九幺，加幺六五幺。阿萨耶斯之盾支撑的一秒时间，许星辰左右手使用普攻击中赤焰角蟒，再分别用出重斩和二连击重置普攻，打出一连串伤害，瞬间将见底的血线几乎拉满。这已经足够他撑到引爆印记。又过三秒。许星辰还剩下七千多点生命值，瞬间爆炸，持续时间结束。近在咫尺的许星辰清晰地听到从赤焰角蟒体内传来的爆炸轰鸣声，他直接开启了泰拉的祝福。轰！负四万五千六百，剑影分身；负六十万零七千六百。由
，随着一声悲鸣，赤焰角蟒瞳孔失去神采，轰然倒地。系统：月十九级击杀黄金级 BOSS 赤焰角蟒，获得经验值提升 1,900% 经验值加幺八二零零零零零。系统：恭喜玩家星辰等级提升至十四级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。随着赤焰角蟒倒地，许星辰的身上闪过一道金光，丰厚的经验值再次让他提升了一级，升级获得的全部自由属性点都分配给力量，力量属性已经达到恐怖的 1,046 距离穿上黑曜石元素磨练不远了。许星辰恢复好状态，这才上前收拾起赤焰角蟒掉落一地的物品，各种黄金级材料二十多件，黄金级装备两件，技能书一本，空间水晶十多颗。要知道，这可是他开启了泰拉的祝福幸运值，整整提升八十点后的结果。淋雨里二阶过后，爆率再次降低，到时候各个工会的精英玩家都很难穿上一套黄金级装备。许星辰没有查看两件黄金装备的属性，因为短时间内根本用不上。而且他自信以自己的实力到了三十级，怎么可能穿这种垃圾装备？不过赤焰角蟒爆出的技能书倒是让他吃了一惊，竟然是一本秘法。许星辰不禁感慨，今天走了狗屎运。先是在迷雾丛林出了一本，现在又出一本，而且还是异常稀有的大型毁灭魔法秘法——地狱烈焰。初级秘法，需求火元素法师，毁灭术士，烈焰结晶成一百。没想到直接将赤焰角蟒的看家大招给爆了出来。许星辰收进背包，以后给刘树瑶学习正好。烈焰结晶是三十级以上的火元素系 BOSS 才能掉落的一种黄金级材料。刚刚赤焰角蟒就给了八颗，想要凑齐对许星辰来说不是很难。收拾好所有掉落，许星辰这才将目光转向树下的金色宝箱。他体型一般，长宽零点五码，是个黄金级的宝箱。许星辰伸出双手，系统发现未上锁的黄金级宝箱，是否打开？打开。二十秒后，宝箱缓缓打开，从中涌出一道浓烈的金色光芒。许星辰淡定地从里面取出三件物品，毕竟开服第一天就开过史诗级宝箱了，面对一个黄金级宝箱，很难让人兴奋。三件物品分别是一张卷轴和两瓶药剂。召唤卷轴四阶，开启卷轴召唤一头等同于召唤者等级的黄金级 BOSS 赤焰角蟒，最多持续十五分钟。施法时间十秒，可使用次数一一。副本中使用这类卷轴不计入成绩。智力增幅合计高级，服用后智力加幺八零，持续一百二十秒。冷却时间十分钟，只再次服用下一瓶智力增幅合计的冷却时间。四阶召唤卷轴还算不错。危险的时候可以多一个肉盾，至于智力增幅合计，则是聊胜于无。如果是配方的话，还有点用，但仅有两瓶药剂没太大意义。许星辰全部收进背包，看向前方的巨树。从赤焰角蟒的介绍来看，这是棵赤焰灵树，此时上面还挂着五颗红彤彤的赤焰果。许星辰麻利的爬上树，将五颗赤焰果全部摘了下来。不知道之前被赤焰角蟒那头畜生吃了多少，简直是暴殄天,天物。赤焰果未完全成熟，黄金级消耗品，五等级要求，每位玩家最多可服用五枚。基础属性，服用后生命值上限加二百。特殊属性服用后火元素抗性加十，还算将就。许星辰撇撇嘴，这赤焰果作为黄金级的灵魂增加的属性算是很低了，可能是因为没有完全成熟的原因。不过他也不可能将这几颗赤焰果留在树上等他们成熟。好在每个人可以叠加五颗，每颗赤焰果也就李子大小。许星辰一口气全给吃掉了。系统，你服用了赤焰果，生命值上限加二百，火元素抗性加十乘五，生命值上限提升一千，火元素抗性到达六十点，足以抵消不低的火元素伤害。区区一头黄金级 BOSS 能有如此收获，许星辰已经心满意足。嘶嘶嘶！赤焰角蟒死去了几分钟，没有了威慑，周围的巨蟒纷纷被赤焰灵树的气息吸引，朝着许星辰包围而来。来的正好，许星辰背靠赤焰灵树，目光紧紧盯着前方袭来的数十条巨蟒，手持双剑暗暗蓄力。赶前来争夺赤焰灵树的蟒蛇，全部都是精英级的赤炼巨蟒。许星辰笑着舔了舔嘴唇，又是一波送上门的经验值。秘技断海系统，秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。系统。你的秘技断海等级提升至二级，巨大的金色剑芒斩断了所有赤炼巨蟒的生命，通通秒杀。系统提示音不断响起，许星辰没有在意，举起手中的双剑挥舞了几下，想要找回刚刚 100% 完成度的感觉。断海二级零一百终极秘技，主动动作类，蓄力一至五秒，挥出剑气斩击剑指方向六乘以二十二码范围内所有目标，造成 240% 至 720% 攻击力的物理伤害，冷却时间三分钟。一百次完成度超过 82% 可提升至三级。二级断海提升幅度不算大，范围提升了一些，伤害增加了 20%。不过，它本身就是一个足够厉害的技能。许星辰不断回忆刚刚的那一剑，站在原地持剑比划，思考身体发力的最佳状态。三分钟后，许星辰持剑蓄力，秘技断海系统，秘技断海完成度 98% 造成 144% 技能伤害，技能范围提升至 144% 比刚刚大了一点的金色剑气轰然劈在之前那群巨蟒的尸体处，轰！大地都被劈出一道细小的狭长裂缝，数十条赤炼巨蟒的尸体散落一地。如果他们能复活的话，肯定不会选择再来争夺这棵赤焰灵树。这儿有个活阎王，他不仅杀蛇，而且还要鞭尸。不对，还差了一点。许星辰眉头紧蹙，明明感觉已经很接近了，但最终还是差了一点点。刚刚到底是怎么做到 100% 完成度的？抬起疾风之刃看了一眼，许星辰陷入沉思。系统：秘技断海完成度 99% 造成 147% 技能伤害，技能范围提升至 147% 又过了三分钟，许星辰再次斩出秘技断
，秘技断海完成度 99% 造成 147% 技能伤害，技能范围提升至 147% 一次又一次的尝试，许星辰有时一冷却就使用，有时愣在原地十多分钟都没有动作。虽然完成度一直在 99% 但他知道自己离掌握 100% 完成度的秘技已经不远了，方向正确了，总会达到目标。时不时会有一群赤炼巨蟒前来争夺赤焰灵树，前赴后继，树下躺了一地的尸体，丝毫没有影响他们的狂热。对，就是这样。许星辰再次全力挥出一剑，体内涌现的力量让他面色一喜，哪怕系统提示音还没响起，但他感觉这一次绝对成功了。系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。果然，许星辰惊喜万分，他现在已经完全掌控了完美秘技，自身对剑招的领悟再上一个台阶。哦，都这么晚了。此时他才注意到，山谷上方的天空已经暗了下来。天空中高挂着一轮皎洁的明月，淡淡光辉洒落山谷。前方的空地上堆满了系统没来得及刷新的赤炼巨蟒尸体。许星辰发现自己的经验条不知不觉间已经到了14级 68% 连断海的熟练度都已经32点了。呼，时间过得真快。许星辰原地坐下，恢复状态，退出领悟技能的状态后，他顿时感觉身心疲惫。虽然证实了神圣之眼有夜视的效果，但他此刻只想休息。片刻后，许星辰找了一个稍微安全点的位置，取出次元帐篷钻了进去。在这里面是绝对安全的，因为里面和外面的世界不在一个空间。呼！许星辰打开营养舱的舱门，躺在里面深吸了几口气。他感觉自己连爬起来的力气都没有。主人，检测到营养舱中的营养液已用完，请尽快补充。手腕上传来小白的声音，许星辰这才发现，不知道什么时候他营养舱内的十支 B 级营养液已经全部用完。按理说应该还能撑两天的。检测身体，许星辰言简意赅。他现在感觉说话都费力。检测中，检测结果，您的脑力消耗过度，身体机能严重不足，请尽快补充高级营养液。玩游戏太投入，还会发生这种情况？许星辰从来没有遇到过这种情况。上一世的他达不到现在的高度。小白，帮我订购60瓶 A 级营养液， 2 0瓶送到包子那儿。对了，再订购一瓶 S 级的，加急，赶快。好的，主人，营养液价值350万信用点，加急送货上门，费用 3,000 共计350300信用点，请确认支付。确认。许星辰有气无力的确认道：“他一次性将手中剩余的信用点全用了，以后不知道还会不会遇到这种情况，必须得多备一些再加。”神辉集团的效率很高，不过十分钟就有仿生机器人提着两个冷冻箱将营养液送了过来。许星辰取出其中那只单独装了一个冷冻箱的 S 级金色营养液，一口喝下，瞬间感觉全身暖洋洋的。片刻后，终于恢复了过来，不复之前的疲累。握了握拳，许星辰只感觉满血复活，浑身充满了力量。最顶级的 S 级营养液果然厉害，怪不得敢卖这么贵。将剩余的40只 A 级营养液分别插入自己和刘书瑶的营养舱，许星辰再一次躺了进去。今晚通宵练级。清晨的阳光洒在落日山谷的大地上，薄薄的雾气被光芒照散。许星辰缓缓吐出一口浊气，伸手擦了擦额头上并不存在的汗水。此刻他依然背靠赤焰灵树，身前躺满了赤炼巨蟒的尸体。夜晚灵域里的怪物更有活力，他就守着赤焰灵树击杀一群又一群送上门的赤炼巨蟒，不用隐怪，像在吃自助餐。经过一整晚的杀戮，许星辰此刻的等级已经达到了17级，赤炼巨蟒提供的经验值已经越来越少，是时候继续深入落日山谷了。许星辰从背包里取出三本暗荆棘精通之书，开启泰拉的祝福后连续使用。系统，你使用了暗荆棘精通之书，获得142点自由精通点数。系统，你使用了暗荆棘精通之书，获得141点自由精通点数。系统。你使用了暗荆棘精通之书，获得138点自由精通点数。这次比昨天的效果差了一些，不过也已经很不错了。一共获得了421点，加上升级奖励的14点自由精通，许星辰全部加到了剑类精通上。系统，恭喜你的剑类精通达到剑帝初级。剑类精通，剑帝初级1 1 3 5 1 2 0 0使用任何剑类武器时，最终伤害正 40% 精通越往后越难提升，而到了后期，哪怕相差 5% 的最终伤害差距也会是数千上万点。一路上的巨蟒根本无法阻止他前进的脚步。不过落日山谷这张地图足以容纳数万玩家练级。可以想象有多大。直到太阳高悬于顶，许星辰不过才越过山谷中段，真正踏入深处。从这里开始，已经没有普通级的银环蟒和强化级的金环蟒了，清一色的全是精英级野怪。除了赤炼巨蟒，又多了两种蛇类：青苍树然，三十级精英，生命值七万六千；眼镜王蛇，三十级精英，生命值六万两千。青苍树然体型很不大，往往藏在山谷两旁的树木之内，很容易被忽略。眼镜王蛇的攻击附带剧毒，两者都能给普通练级玩家带来不小的麻烦。不过对于许星辰来说，都和赤炼巨蟒一样。送经验的而已。一路走来，他开启了七个宝箱，基本都是青铜白银级的，没什么太好的东西，只能等回去之后，通通丢在拍卖行。进入落日山谷深处，不过半个小时，许星辰终于又发现了一个黄金级宝箱。宝箱藏在一片草丛之中，只露出一小块。许星辰定睛查看，草丛中埋伏着三条巨蛇。调整好状态，缓缓接近。许星辰这才发现，原来不是三条巨蛇，而是拥有三个舌头的 BOSS。嗜血三头蛇，三十五级黄金级 BOSS， 生命值幺八零零零零零。它是三头蛇一族中的异类，完全摒弃了魔法专精于肉搏。他的蛇牙无法释放毒素，但却能吸收鲜血。看完嗜血三头蛇的介绍，许星辰笑了。他最不怕的就是这种只会肉搏的 BOSS。既然他不出来，那就逼他出来。许星辰在草丛前方十多码的位置，直接停止了前进，手持双剑开始蓄力。嘶嘶嘶！嗜血三头蛇见猎物不上钩
。许星辰果断取消蓄力，直接释放。虽然只有一秒的蓄力，但也足够了。系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。负三万五千八百许星辰等级提升到了17级，身上的三件传奇级装备也提升到15级的基础属性。在剑帝初级精通的加持下，攻击力再次上了一个台阶。仅仅蓄力一秒，也对嗜血三头蛇造成了3万多的伤害。不过许星辰需要的不是伤害，而是 100% 完成度的效果。巨大的金色剑气直接将嗜血三头色劈得趴在地上，打断了他的进攻。以许星辰的力量，显然不足以将一个35级的黄金级 BOSS 压制到如此地步。这是 100% 完成度断海的效果，打断目标的一切行动。嘶嘶嘶！三个蛇头发出嘶鸣，他们没想通眼前这个小小的人类怎会拥有如此强大的力量。三头昂首，准备再次进攻。他们不信自己引以为傲的力量真的会输，而许星辰自然也不会放过痛打落水狗的机会。趁着他被打趴在地，一个闪身上前就是几剑。普攻，狂风斩，普攻，普攻，重斩，二连击。负九千九百七十，两万九千九百一十二，一万两千九百六十一，负一万零八十六，两万两千六百八十六，两万六千一百四十二。一股淡蓝色的寒芒透过凝霜飞雪剑蔓延至嗜血三头蛇全身，这柄传奇级的武器初露锋芒，将全属性点在肉搏方面的嗜血三头蛇移速攻速通通降低百分之十五。现在许星辰以流水剑法迎敌，已经可以完全防御住他的三头进攻。嗜血三头蛇的最终下场可想而知。许星辰正和嗜血三头蛇短兵相接，打得火热，而此时的风雨城却因为昨天论坛里的一篇帖子热闹了起来。风雨城论坛，星河拍卖行决定于淋浴时间明天中午12点，在风雨城星河拍卖行二楼举办第一场星河拍卖会，届时将拍卖数十件黄金级装备以及两件暗金级装备。此次拍卖会使用信用点支付，欢迎各位光临。发帖人：秋风。此帖一出，风雨城论坛瞬间沸腾。这个秋风不就是上次系统公告和星辰大佬一个团队的吗？这下实锤了，星河拍卖行果然就是星辰大佬的产业，羡慕嫉妒恨啊！为什么不能是我的？兄弟，你晚上睡觉枕头垫高一点，梦里什么都有。我还在为青铜装备发愁。你告诉我，星河拍卖行要卖黄金级和暗金级装备，还是几十件？这还有王法吗？还有法律吗？我是凌云阁精英团的成员，别说你们这些散人玩家了，就连我们团总共也没几件黄金级的装备。别说你们凌云阁了，我们战神殿也没几件啊！竟然是信用点交易，哈哈哈！终于到了我这种神豪玩家崛起的时候了。如今升到十级的玩家越来越多，想要来星河拍卖行看热闹的也不少，自己买不起也不耽误进来看看属性不是，而且还能看到那些有钱的大佬一掷千金。钱多多满面春光的站在拍卖行门口。为了限制进入拍卖会的人数，特别设置了门票，不贵，只需要五十铜币，但却让大多数只为看热闹的玩家望而却步。靠，参加个拍卖会还得买门票，我看这星河拍卖会是穷疯了。老兄，到底是谁穷啊？五十铜币都不舍得，讨你参加什么拍卖会啊？我是不舍得吗？只是觉得没必要。哈哈哈，没必要。那你快去练级吧，我要进去了，拜拜。尽管有很多抱怨声，但一级拍卖行二楼的会场只能容纳两千人，要不了多久就能坐满，光是门票收入就能达到十金币。恨天哥带着几个血牙精英挤开人群，来到星河拍卖行门口，整理了下衣领，正准备买票进入，钱多多笑眯眯的看了他胸口的工会标志一眼，从背后拿出一块木板立在一旁。恨天哥一眼看去，顿时脸色铁青，转身头也不回的拂袖离去，心中对许星辰的恨意直冲天际。周围看热闹的玩家好奇的上前查看木板上的内容，顿时乐了，只见上面写着明晃晃的八个大字：“血牙与狗不得入内。”哈哈，恨天哥悬赏过星河佣兵团的人，还想参加拍卖会？他怕不是在想屁吃？小声点，他还没走远呢，小心他悬赏你。怕什么？咱这里这么多人，他还能不悬赏不成？这里我就要说说星河佣兵团的不是了，怎么能拿谢牙和狗比呢？这不是在侮辱狗吗？这对狗来说公平吗？下次说快点，这次刀莫收住，厚葬有君。血牙杀星河佣兵团的人需要悬赏，杀你们可不需要。想清楚再说话。众人闻言惊出一身冷汗，顿时噤声。恨天哥听到身后传来的议论，嘴角抽了又抽，最终还是忍住没有当场发飙。他转头咬牙切齿的对身旁的人吩咐道：“安排两个信得过的人退出工会去参加拍卖会。”会长，这样我们还去啊？一旁的人疑惑道：“恨天哥恨不得给他两巴掌，这猪脑子怎么想的？你是猪吗？不去哪来的装备？还不快去办！要是因为人满了进不去，我拿你试问！”那人急忙拿出通讯器开始联络。恨天哥转头目光阴狠地看了星河拍卖行的招牌，一眼在心中，再次给许星辰记下一笔，甩手离去。刘书瑶站在二楼拍卖会场的窗子旁，目送恨天哥离去。他自然知道这样做除了恶心一下，恨天哥并不能真正阻止他的人参加拍卖会。不过是依然要办，这是给玩家们一种信号，得罪我们星河佣兵团的人，日子不好过。反正星辰和恨天哥已经结。死仇也不怕仇恨更深了。刘书瑶对许星辰和星河佣兵团的实力充满信心。风雨城内第一次拍卖会，拍卖的还是现在玩家们急需的十级黄金暗金极品装备。各大工会几乎都来了人，二流工会来了四家，就连一流工会都来了两家。这是风雨城仅有的两家一流工会，除了王不留行带领的战神殿，还有目前暂时声名不显的将军冢。由于一级拍卖行的会场没有包间，所以刘书瑶将各大工会的人都安排到了前排位置。他们可是等会儿竞拍的主力选手，都是星河的财神爷。时间来到十二点整，钱多多挺着大肚子，笑眯眯的走上中间的主持台。后方有着一块显示拍卖物品的大屏幕，嗨嗨，钱多
。这是第一件拍卖物品，青木圆盾，黄金级，出自地狱级迷雾丛林，属性请大家自行查看。钱多多介绍到这儿停了一下，身后的大屏幕上放出了青木圆盾的数据，他给众人一分钟的时间查看，这才继续开口道：“盾牌的重要性，想必不需要我强调吧 ？”MT 有了它，黄金级 BOSS 还不是随便扛 ？MT 有了它，别的装备还远吗？起拍价五万信用点，每次加价不得低于一千。请各位按座位上的按钮出价吧。钱多多话音落下，会场里顿时沸腾。一来就是黄金级的盾牌，果然没白来。看了看青木圆盾的属性，再看看我手里的青铜盾牌，果然是货比货得扔。后面装备还多，星河的人一开始就拿出这么好的盾牌，会不会卖不上价？如果是金币交易很有可能，但是这场拍卖会是信用点交易，那些大公会哪个是缺钱的主？八十一号玩家出价五万一千，幺零八六号玩家出价五万两千，三百五十六号玩家出价六万。青木圆盾的价格在玩家们的议论声中，很快就被抬高到了六万信用点。进来看热闹的人们纷纷感叹，这些人真不把钱当钱。王不留行看着加价速度慢了下来，拍了拍商城的肩膀，示意他可以开始了。商城点击座位上的按钮，输入一个数字。二号玩家出价八万，战神殿出手，瞬间将价格提升了两万。之前竞拍的几个散人玩家不服气的再次跟上。三百五十六号玩家出价八万一千，五号玩家出价十万。将军种的会长烟雨平生看了眼王不留行，果断再次将价格抬升到十万。他自来与战神殿不和，两大公会在多个游戏中都有争斗，价格到了这一步，已经劝退了绝大部分散人玩家。接下来就是各大工会的表演时刻，因为他们拿到了极品装备的价值比散人玩家更大，所以才愿意出更高的价。哈哈哈，两位会长不介意我插一脚吧？壮志凌云哈哈一笑，将竞拍价提高到了11万。凌云会长请随意。王不留行笑着回复了一句：“商城再次出价12万。”王不留行，你们战神殿什么时候这么小家子气了？烟雨平生嘲讽道，顺手直接将价格抬到了15万。5号玩家出价15万，还有更高的吗？过了这个村，可就再没这个店了。15万第一次。钱多多站在台上，不停地挑逗众人的情绪，刻意将技术放慢。好，二号玩家出价十六万，看来他对青木圆盾势在必得呀。壮志凌云摇了摇头，放弃竞拍。凌云阁虽然有钱，但也不是傻子。将军种明显和战神殿对起来了，让他们俩打去吧，看戏不香吗？再说后面还有数十件装备，难说没有第二个盾牌。五号玩家出价十八万，烟雨平生再次出价，就算拿不到青木圆盾，也得恶心王不留行一下。王不留行笑着看了烟雨平生一眼，开口道：“烟雨会长真是财力雄厚啊，我最后出一次价，如果你再加，我就放弃了。”二号玩家出价二十万，不知道五号玩家会不会放弃呢？让我们拭目以待。那我就多谢你的好意收下了。烟雨平生觉得这个价格不算很离谱，拿下给工会的 MT 也不亏，决定继续跟进。五号玩家出价二十一万，看来二号玩家是真的要选择放弃了。钱多多还想试试能不能刺激王不留行继续竞拍。王不留行笑了笑，不再言语。钱多多环视一圈，见再也无人出价，只得开口道：“二十一万第一次，二十一万第二次，二十一万第三次，让我们恭喜五号玩家拍的黄金级青木圆盾。接下来请看第二件拍卖物品。”现阶段而言，这可是不可多得的神兵利器。拍卖会火热进行，很快就拍出了32件黄金级各类装备。中途再次出了一件黄金级盾牌，同样是青木圆盾，被王不留行同样以21万的价格拿下。当然，这里面少不了烟雨平生的拱火加价。要是让王不留行低价买了同样的装备，岂不是说他烟雨平生是个冤大头？ 32件黄金级装备中有24件都被两个一流工会和四家二流工会拿下，散人玩家算是见识到了大工会的财大气粗。平均价格在16万，钱多多很满意，拍了拍手，大声道：“接下来就是我们第一场星河拍卖会的重头戏，大家请看大屏幕。”这是一套十级的极品黄金级套装，丛林猎手，同样出自迷雾丛林。我敢说，这是当前猎人的最强套装。相信大家已经看过属性了。五件套丛林猎手，下面开始竞拍，起拍价五十万，每次加价不得低于两万。钱多多话音落下，会场顿时一片哗然。丛林猎手套装五分之五，两件套效果，敏捷加二十八，四件套效果，移动速度正百分之十，五件套效果，丛林猎手被动，身处丛林环境时，你的攻击速度正百分之十，仇恨值降低百分之二十，连黄金级套装都拿出来卖。岂不是说星河佣兵团身上的装备比这还好？没见昨天的帖子说按金级装备都有吗？也不知道按金级装备是什么属性。不过这五十铜币的门票钱是值了。哪位帅哥愿意给小妹买下这套丛林猎手？小妹什么都愿意做，你懂的。快拉倒吧，你是黄金做的也没这么贵啊！小心我举报你，哄抬 X 价。哪位美女愿意给位小弟拿下这套装备？小弟身强体壮，技术强。小哥哥说真的吗？此时一位长得像正方体的女玩家激动地站了起来，嗨嗨，那什么，我开个玩笑，开个玩笑。七十三号玩家出价五十二万。一百八十六号玩家出价五十四万，八百一十六号玩家出价六十八万，散人玩家中的土豪也不少，很快价格就逼近了七十万。王不留行眼热的看着屏幕中丛林猎手的极品属性，他是猎人职业，正需要这套装备，瞥了一眼坐在不远处的烟雨平生，这家伙肯定会抢。二号玩家出价八十万，看来这套丛林猎手深入这位高手的心啊，还有中意这套装备的高手吗？钱多多卖力调动现场的气氛。五号玩家出价八十二万，看来他也想获得这套唯一的黄金级套装。王不留行眉头紧蹙，看来要出点血了，这个混蛋。二号玩家直接出价一百万，真是财力雄厚啊！看来这套丛林猎手今天是非他莫属了。五号玩家还没有放弃，一百零二万，现在价格已经来到了一百零二万。二号玩家还会继续跟进吗？让我们拭目以待。烟雨
不过一个小小的佣兵团还掀不起多大的风浪。王不留行面无表情，再次加价。天哪，二号玩家再次出价一百二十万，还有人继续加价吗？一百二十万第一次。钱多多表情浮夸，卖力表演。不得不说，九十七点综合能力的 NPC 简直比一般的真人玩家还要厉害，特别是在专业领域上，更是甩了玩家十八条街。许星辰这六百金币花的确实值，看得出来王不留行会长是真喜欢这套装备啊。可是我也很喜欢，怎么办呢？烟雨平生调侃道：“五号玩家他又出手了，现在价格已经来了一百二十二万，二号玩家会放弃吗？”王不留行没有机会，烟雨平生自顾自的继续加价，一副势在必得的模样。二号玩家没有放弃， 1 3 0万。烟雨平生见王不留行没有反应，顿觉无趣，没有再出价。每次顶价也不能太过分，他也不会真的为了一套装备和王不留行死拼到底。说白了，这点小钱又不能伤筋动骨，而且王不留行肯定会报复回来，最终不过是两败俱伤。因此，两人一般都是心照不宣，点到为止。但又不得不针锋相对，因为两家公会恩怨已久，十多年来在多个游戏大打出手，见面自然和平不了，这是立场问题。五号玩家放弃了竞拍。看来他是想要全力争夺后面的两件压轴物品， 1 3 0万第一次， 1 3 0万第二次， 1 3 0万第三次，让我们恭喜二号玩家成功拍下这套极品丛林猎手。钱多多举着麦克风大声道：“接下来请看第二件压轴物品——一柄暗金级的长枪——黑龙枪。这可是绝无仅有的暗金级武器，相信各位都知道它的价值。黑龙枪，长枪双手，十级，暗金级，耐久度 180180， 基础属性，攻击力128杠179力量加20体质加15。”敏捷加十，磁条一洞穿，攻击时有 20% 几率洞穿目标伤口，造成每秒80点流血伤害，持续5秒。技能一黑龙破，主动引动黑龙枪的力量，全力朝着目标地点穿刺而过，对途中所有目标造成 180% 攻击力的物理伤害，最大释放距离30码。瞬发，冷却时间45秒。场内的狂战士无不渴望这样一件极品长枪，足以将他们的输出能力提升一个台阶。会长，杀心也坐不住了，一脸渴望的看向壮志凌云。操！壮志凌云被他看得浑身打了个冷战。忍不住爆了粗口道：“买，这就给你买，别用这个眼神看着我，恶心！我可以保证，这是今天唯一一件暗金级武器，起拍价三十万，每次加价不得低于一万。各位可以出价了。”钱多多端起茶杯喝了一口，如此极品物品放出来，已经不需要他来调动现场气氛了。八十三号玩家出价五十万、五十一万、五十五万，暗金级武器彻底点燃了玩家们的热情，片刻价格就来到了七十万。壮志凌云实在受不了杀心渴望的眼神，点击竞拍器直接将价格抬升。八号玩家出价一百万，看得出来他很喜欢这柄黑龙枪。烟雨平生看了过来，凌云会长，看来你势在必得呀，那就要看烟雨会长你给不给这个机会了。壮志凌云笑着道：“虽然他们凌云阁只是二流，但现在情况特殊，他也不见得会怕了将军种。哈哈，那就先提前恭喜凌云会长了。”烟雨平生转头看了眼王不留行，见他没有参与竞拍的意思，也笑着没有竞价。小道消息，落水财团和凌云阁的谈判已经进入尾声，他已经有战神殿这个大敌，也不想交恶凌云阁，不如卖个人情，放弃竞价。十三号玩家出价一百零五万，别的二流工会消息可没有这么灵通。他们自然不会给同为二流工会的凌云阁面子，继续竞价。拍卖会嘛，价高者得。七号玩家出价一百二十万，幺零八六号玩家出价一百二十五万。壮志凌云没想到两个一流工会的大佬没有下场，结果还有人和他抢。会长，那应该是血牙的人，之前我见过。沙星悄悄在壮志凌云耳边说道：“离远点你不用通讯器发信息啊。”壮志凌云一想到沙星之前的眼神，再看他靠近自己耳边，连忙远离。他看了眼幺零八六号座位上的玩家，是有点眼熟，也没放在心上，继续竞价。八号玩家出价一百五十万。1086号拿起通讯器说了什么，最终没有再次跟进。钱多多见此情形，开口计数： 1 5 0万第一次， 1 5 0万第二次， 1 5 0万第三次。恭喜8号玩家拍得暗金级武器黑龙枪。下面是本场拍卖会最后一件物品，迷雾披风，出自哪里？想必无需我的多言，起拍价20万，每次加价不得低于1万。竞拍开始，玩家们对披风的热情显然没有武器的高，最终被烟雨平生以120万拍下。三大压轴王不留行，烟雨平生、凌云壮志各得其一。在现场的玩家们看来，凌云阁怕是要不了多久就能成为一流工会了。多谢各位的鼎力支持，本场拍卖会到此结束，下一场请静候通知。钱多多鞠了一躬，示意工作人员维持秩序，让玩家们有序退场。王不留行和烟雨平生互看一眼，齐齐冷哼一声，分别走向相反的出口。壮志凌云见状微微一笑，带着沙星离场。星河拍卖行三楼，钱多多汇报完结果退了出去。本次拍卖会一共拍出了912万新用点的天价，星河佣兵团的众人都感到震惊，但想到现在只有在星辰那种变态的带领下才能通过的地狱级难度副本，以及那夸张的吓人的暴率，又觉得理所当然。趁现在我说点事。刘书瑶看了一圈，思考片刻，开口道：“大家进了星河佣兵团，那就是一家人。这一次地狱级副本的难度，相信你们也看到了。这九百一十二万，你们一人拿二十万，有没有意见？”“有。”幼稚园杀手连忙开口：“就这样，我都不好意思了，怎么还能分钱呢？这次副本根本就没出什么力，无功不受禄。”“就是。”“瑶瑶，算了吧。星辰大哥能带我们刷副本，还分了装备，就已经让我们占了大便宜了。信用点就算了。”邹思言也开口道：“我姐说的对。”邹海跟枪，包子没有开口，他无所谓，反正三个人都是一起的。你们听我说完。刘书瑶取出五本精致的书籍，摆放在身前的桌子上，开口道：“既然星辰建立了这个佣兵团，我们就得先将规矩立起来。他将一切交给了我来办，我肯定要
众人闻言，竖耳聆听下文。我们星河往后一定能在领域中成就一番事业。今天我正式邀请你们几人位加入星河。刘书瑶通过系统取出五张合同，覆盖在之前的五本精致书籍上，继续道：“你们也不要拒绝，这二十万加上一本绝技，就是给你们的签字费。以后每个月也会有三万信用点的工资。虽然现在钱是少了点，以后肯定会越来越好的。”众人面面相觑，这样的待遇已经完全比得上大公会的精英团成员了。还有刘书瑶口中的绝技又是什么东西？啊，我也要签啊！包子小声嘀咕。不过在刘书瑶瞪了他一眼之后，迅速闭上了嘴。刘书瑶看了眼众人的表情，继续道：“当然，签了合同有福利，也就会有一定的约束。以后我们佣兵团会实行团队积分制，积分可以用来换取极品装备、技能等任意物品。如果你们违约退出了佣兵团，那么所有东西都会被系统收回。你们考虑一下吧。这些事许星辰可以做，但他没有，就是专门留给了刘书瑶来做。他毕竟不经常和团里的人待在一起，自然需要一个平时的领头人。前世刘书瑶就把佣兵团管理得很好，所以许星辰相信他的能力。不用考虑了，我签。”四人异口同声，而包子已经默默签好了合同，拿起下面的绝技研究起来。此刻起，星河佣兵团才正式起航。落日山谷，泰拉的祝福瞬间爆炸，引爆印记，负七十八万六千四百九十三，负四十三万五千七百四十九。嗜血三头蛇最终倒在，还是倒在了许星辰剑下。纯物理系的 BOSS， 只要不是属性碾压，根本对他造不成丝毫威胁。系统：月十八级击杀黄金级 BOSS 嗜血三头蛇，获得经验值提升百分之一千八百，经验值加幺九零零零零零零。谢。恭喜玩家星辰等级提升至十八级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一。获得八点自由属性点，两点自由精通，整整一上午的越级刷怪，再加上嗜血三头蛇丰厚的经验，这才堪堪将许星辰的等级推到了十八级。领域的升级难度可想而知。不过如此等级已经领先主流玩家十多天了，他们想要升级只会比许星辰更难。将嗜血三头蛇掉落的东西收进背包，都是三十到三十五级的装备物品、材料，没有什么值得注意的东西。希望眼前的黄金级宝箱能够开出点有用的东西。许星辰想着，伸手开启宝箱，系统发现未上锁的黄金级宝箱，是否打开？打开。二十秒后，宝箱缓缓开启。里面静静地躺着一张配方，许星辰面色一喜，连忙取出来查看。炼金配方，潜能药剂，让玩家学会制作终极潜能药剂。材料：戊戌草成五，地灵芝成二，容器成一。学习需求：终极炼金师。潜能药剂，服用后开发自身潜能，主属性永久性提升三十至四十点，每人最多可服用三瓶。潜能药剂的配方果然出自这里，许星辰狂喜。这也是他来落日山谷炼金的目标之一。有神奇炼金文章的加持，他的炼金术等级刚好可以学习。戊戌草和地灵芝虽然不是常见药草，但也算不上多么稀有。之前他让钱多多收购的材料里就有这两种，也不知道现在收到了多少。学习完配方，许星辰继续深入，争取今天就将落日山谷打穿。万金灭绝好了，便拉上一大群精英怪一波瞬秒。进入冷却时，则小骨慢刷。一路走来，死在许星辰手中的蛇不知几何。越往山谷深处前进，周围的温度越高。许星辰清晰地感受到热了起来。山谷内已经有了一层薄薄的雾气，还好昨天服用了五颗赤焰果，将火元素抗性提升到了六十点。这点环境还不足以对他造成负面影响，雾气也无法影响神圣之眼的视野。当透过山谷上方的空隙，已经看不到太阳的位置。许星辰终于到达了落日山谷最深处，他已经几分钟没有受到过精英蛇类野怪的袭击了。周围变得异常安静，唯有正前方一片方圆百码的红色湖泊不断冒起一个个水泡，在爆裂发出脆响。里面流淌的赫然是岩浆，岩浆湖泊边上静静地摆放着一个暗金色的巨大宝箱，周围看起来很安全，似乎就等着一位幸运儿前去开启。许星辰自然知道湖泊里面有什么，一头三十五级的暗金级 BOSS， 附近地图的最强野外 BOSS， 也是落日山谷的主人。贸然上前开启宝箱，只会死得很惨。这片山谷内的 BOSS 还真的个个都是老六，全 TM 喜欢搞偷袭。许星辰不用看也知道，这个老六正静静地潜伏在岩浆内，等着他靠近，然后发动致命一击偷袭自己。他自然不可能上当，前进到距离宝箱十码的距离就停了下来，装作观察四周，实则紧握双剑，暗暗蓄力。五秒一过，百分之一百完成度秘技断海。系统：秘技断海完成度百分之一百，造成百分之一百五十技能伤害，技能范围提升至百分之一百五十，附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。等湖泊中的 BOSS 发现时，许星辰已经全力斩出了一剑，金色剑芒擦过暗金级宝箱，狠狠地斩在正准备冲出岩浆的巨大蛇头之上。负十一万三千四百，嗷咕噜咕噜！刚探出岩浆的 BOSS 直接被这强劲的一剑斩的沉入湖泊之下，湖泊中的岩浆也在这一剑之下向着两边翻滚，而后猛地朝中间倒灌，整片湖泊剧烈沸腾了起来。许星辰这一剑已经出现断海之危，哦！大片岩浆喷涌而起，四散溅落一地。许星辰不断移动避开，周身的温度猛地拔高了一截，但还不足以造成伤害。一颗巨大无比的蛇头自岩浆之中猛然冲出，头顶两根血色尖角上燃起熊熊烈焰，携带而起的炽热岩浆灼烧空气。顷刻间飘起片片白雾，血盆大口中四颗闪着寒芒的尖锐獠牙上不停有岩浆滴落。落日山谷的支配者第一次现身人前，血炼狱阿加尔，三十五级暗金级 BOSS， 生命值五百万。阿加尔常年沉入地底，吸取落日山谷深处地脉之火修炼，在他修炼之地，逐渐形成了一片岩浆之湖。任何闯入山谷深处的人都将被他口中的炼狱血焰灼烧殆尽。许星辰在阿加尔冲出岩浆湖泊之时，猛然后退。他必须将其从岩浆湖泊中引出来才行，避免阿
，见到给了自己一剑的人类，似乎想要逃跑。他身形晃动间，从岩浆湖泊中冲出，直追许星辰而来。哪怕许星辰提前行动，也很快被阿加尔追上。三十五级的暗金级 BOSS 在速度上快了他一大截。不过此时一人一蛇已经距离岩浆湖泊一百多码的距离，差不多了。许星辰感受到背后传来的炙热气息，双脚猛地一蹬，往前跃出，在半空中扭转身形，全力一剑砍在了阿加尔的鼻子上。没办法，谁让他仅一颗头颅就和许星辰整个人一样大。系统重斩技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒眩晕效果，负两万两千四百二十八，负一千零九十六，眩晕效果自然无效。不过许星辰也借此一击挡住了阿加尔的进攻。就算如此，自身还是受到了一千多点的伤害，向后倒飞 5.6 六码才落于地面。许星辰第一次在力量方面被完全碾压了，这出绳力气还不小。许星辰甩了甩发麻的手腕，持剑冲向阿加尔。他想要用连绵不断的进攻打断阿加尔的节奏，减少他释放魔法技能的频率。如果让阿加尔频繁的用出技能，这场战斗的胜负就很难说了。这毕竟是一头高达35级的暗金级 BOSS， 是目前为止许星辰面对过的最强 BOSS。当然，除了怀间那个老头，他不算敌人。一人一蛇激战，场中白雾缭绕，火光乍现。阿加尔不断的用蛇尾抽击，奈何许星辰过于灵活，或翻滚，或起跳，躲过了大部分袭击。实在躲不过去的攻击硬抗后，他总是在第一时间猛攻阿加尔，将失去的生命值补充回来。哦。阿加尔久攻不下，狂怒，头顶的血红色双脚红光大盛，血红色的炽热光束冲天起，四周的空气被灼烧的啪啪作响，天空被血红色光芒刺破，一道半圆形的血色光照瞬间成型，笼罩方圆百码范围。系统，你进入了阿加尔释放的血之炼狱，它能通过血之炼狱对你的行动造成影响，在一定程度上降低你的攻击速度、移动速度以及技能完成度。系统，由于你的血脉等级过高，阿加尔的血之炼狱对你无效。阿加尔懵逼了，我那么强的血之炼狱对这个人类完全无效，这怎么可能？难道他体内有神灵的血脉吗？许星辰没想到还有意外之喜，让自己胜率大增，嘴角扬起一抹弧度。本座防御姿态的双剑猛然刺向阿加尔，本命大招无效，一人一蛇再次进入缠斗。哦，阿加尔蛇尾高高扬起，猛然捅入地面，上半身借力劲直立了起来。许星辰反应迅速，直接发动流星，在其直立之前踏上了他的头顶，一手抓住一根血红色尖角，头顶不断冒出380 380的伤害数字。这玩意儿着实烫手，如果没有60点抗性，估计每秒得受到超过500点伤害。阿加尔直立起身，露出地面的身体，足有五十多码高，周身鳞片纷纷扬起，道道血红色火光自鳞片中四散冲击周围的一切事物，两边的山壁被打得千疮百孔，可惜没有对许星辰造成一点伤害。许星辰一手握住尖角，稳住身形，一手持剑不断攻击阿加尔，痛得他无奈打断技能，猛晃头颅将许星辰甩向半空，张开血盆大口，朝着身处空中无法转移方向的许星辰咬来。他要将这个人类吞入腹中两次了，整整两个大招都对他没用，太气蛇了。许星辰与半空中转身。面对袭来的蛇口，直接发动暗影步，重新立于阿加尔的背上，顺手两剑斩在其背后的鳞片之上。狂风斩，重斩，负十四万七千八百四十，负五万八千三百一十二。算他倒霉，一个致命一击，加上一个暴击痛的阿加尔条件反射的抽回插于地面的尾巴，身体缩作一团，于半空坠落。许星辰先一步转身，跳下了阿加尔的身体，落地一个翻滚，卸力起身，继续攻来。阿加尔转头张口，喷出炙热的火柱，命中许星辰。圆月剑舞，火柱速度太快，躲不过。许星辰只得开启圆月剑舞，抵挡大部分伤害。负九百八十，负九百八十，负九百八十，伤害数字足足跳动了十秒才停止。许星辰生命值下降过半，而此时的阿加尔竟然没有继续进攻，反而蛇口大张，不知道在凝聚什么。血红色的光芒不断于阿加尔的巨口中汇聚。许星辰目光一凝，真正的致命一击来了。这招的威力，许星辰可清楚的很，连三十五级全身极品装备的 MT 都很难抗住。不过缺点就在于其需要三秒钟的时间蓄力才能用出来。既然这样，那就没有威胁。许星辰同样持剑蓄力，直接释放蓄力一秒的秘技断海系统。秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。负三万五千四百长达22码的金色剑芒再次斩中阿加尔头顶双脚之间，一股无法抵挡的巨力打得他双颚瞬间不受控制的闭合，血红色的光团直接在其口中发生剧烈的爆炸，股股黑烟顺着嘴角冒出。负八万五千九百这是阿加尔受到的反噬伤害，受此重击，他的气息瞬间萎靡了不少。此时他的生命值已经被许星辰消耗到了不足 40% 死亡之风，疾风之力。剑影分身，许星辰城市状态全开，一人一影持四剑不断的攻击在他的身上。阿加尔受到反噬攻击强度降低了不少，一时间竟被一人一影打得只有招架之力，毫无还手余地。负三万四千八百七十二，八万一千七百九十二，负一万六千七百五十，一万七千一百二十七。高额的伤害数字不停从阿加尔的头顶冒出，不时还夹杂着一些暴击伤害。此时他怕了，转身想要往岩浆湖泊逃。许星辰怎么会给他机会？一人一影不停阻挡他的退路，虽然力量不如他，但还是能够造成一定的阻碍效果。阿加尔如今已毫无恋战之心。只想尽快回到地脉恢复伤势，巨大的身躯不停摆动下，终于来到了暗金级宝箱旁。再前进一步，就能进入岩浆湖泊，摆脱这个人类的追杀。可惜命中注定，今天就是他的首爆之日。瞬间爆炸的持续时间结束，许星辰开启泰拉的祝福，本体加上分身14秒，在其体内留下的近百道印记轰然爆发。负幺幺二七六三二，负四十三万五千
，经验值加幺五零零零零零零零。系统：恭喜玩家星辰等级提升至十九级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。系统。恭喜玩家星辰等级提升至二十级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。此类有名有姓的地图之主，经验值奖励极其丰厚，毕竟这是给一整个三十多级的开荒团队准备的，加上越级奖励，直接让刷了一下午。本就十八级百分之六十八经验值的许星辰，一连升了两级，经验条一路冲到二十级百分之九才停了下来，而仅仅百分之九的经验值就有足足一千八百万。二十级之后，升级难度再次提升一个台阶。不过许星辰已经将所有人远远甩在了身后，哪怕半个月不练级，让他们追都追不上。其一是因为领域中升级经验值需要的多，其二是怪物经验值少，其三是游戏世界充满了打打杀杀，死一次掉一级又得花费不少的时间将经验值刷回来。因此，前世开服两个多月后，主流玩家都没有三十级，一人一蛇鏖战了半个多小时，终于分出了胜负。许星辰也累得够呛，没有急着上前查看掉落，而是原地坐下，先恢复体力，顺便复盘之前一战中的不足之处，时刻反思才能不停进步。他总感觉流水剑法、追影步之类的战绩在 BOSS 战中用处不是很大，因为他面对的 BOSS 体型都太过庞大，用于 PVP 游戏术语。指玩家对战玩家，顺便科普 PVE； 指玩家对战环境 AI， 比如副本、野怪、BOSS 等。现在又没人值得他使用，似乎自己的领悟还不够，战绩应该能适用于任何战斗才对。许星辰思考片刻，不得要领，摇了摇头，不再去想。有机会可以去问问怀坚，一个人钻牛角尖解决不了问题。恢复的差不多了，是时候查看阿加尔留下的遗产了。一百多件各类至少都是黄金级的材料，其中烈焰结晶就给了二十四颗，其余的也都是各个副职业能用到的稀有材料，二十多颗三级宝石，而暗金级装备只掉落了一件。许星辰皱眉，在泰拉的祝福加持下，不应该只有这个暴雨啊！他仔细寻找，终于在阿加尔的头颅之下发现了一颗血红色的宝珠。许星辰定睛一看，这才对吗？有这颗血红色的宝珠，别的掉落，哪怕是那件35级的暗金级匕首，都已经不再重要。许星辰抬起阿加尔的头颅，取出宝珠，宝珠表面透明，内部装满了血红色的沸腾液体，在内不断翻滚。炼狱血晶，暗金级消耗品，五等级要求：火元素法师，毁灭术式，服用效果最佳，重复服用无效。基础属性：服用后智力加二十，精神加二十。特殊属性，服用后火元素精通加一百，火元素抗性加一百。那把暗金级匕首的属性就不贴出来了，短时间用不上的东西。炼狱血晶看起来异常美丽，而且效果强大。许星辰喜滋滋的收起来放好，作为礼物送给刘书瑶，岂不是又可以？阿加尔的遗物处理完毕，他才将手伸向了一旁的宝箱。系统发现未上锁的暗金级宝箱是否打开？打开。野外的宝箱绝大多数都没有上锁，很多时候只有特殊地图的宝箱才需要用到盗贼的开锁技能。四十多秒后，暗金色光芒闪过，巨大的宝箱终于打开。许星辰往里一看，是一张巨型的兽皮，伸手取出，藏宝图：失落的复仇者足迹。久远之前，有群被称为复仇者的生物，他们亦正亦邪，曾在大陆上留下了许多足迹，却又在一夜之间消失殆尽。据说这幅藏宝图能带你找到他们的足迹，获得复仇者们留下的宝藏，但也有可能是诅咒。这谁说的准呢？前往之前，建议你做好充足的准备。建议等级三十级，建议人数五十人。原来前世将军种就是凭借这张藏宝图开启的失落之地复仇者足迹啊！许星辰恍然大悟，收起藏宝图，宝箱里再没有别的东西。复仇者足地被将军种攻略后开启的是一张五十人团队型副本。许星辰现在还没有能力自己去开荒，只能先收入背包等佣兵团内的人提升实力，能帮上忙后再去。等级提升到了二十级，潜能药剂配方也到手了。来到落日山谷的目的已经完全达到，更别提额外的收获。许星辰心满意足的掏出风雨城传送卷轴撕开。此时已临近傍晚，风雨城中人来人往，好不热闹。第一批进入领域的玩家基本都已经到达十级，进入了各自所在的城市。往后还会有第二批、第三批。短短一周时间，领域在游戏界中的名气已经越来越大。每天都有大工会和顶级工作室转战灵域，想要奋一杯羹。这一世，许星辰遥遥领先。他现在的目标值，船票首先得赚不少的钱才行。许星辰踏入星河拍卖行，就被钱多多发现了，小跑上前准备打招呼。走吧，我们上楼说。许星辰摆了摆手，不想太过高调，引起一楼拍卖大厅里玩家们的注意，带头上了楼。许星辰坐到位置上，端起侍女泡好的热茶，抿了一口，等着一旁的钱多多开口。大人，昨天三十三座拍卖行共计收入一千二百八十三金，今天共计收入一千五百七十六金，其中两千五百金用于收购您列举的材料。加上您之前留下的启动资金、扣除雇佣员工等花费后账上，一共还有六百二十六金。钱胖子笑着将统计数字告诉了许星辰，收入比他之前预计的高了一点。随着风雨城全境的玩家越来越多，以后的收入只会水涨船高。对了，今天的拍卖会用您吩咐的信用点完成交易，收入共计九百一十二万信用点，由秋风大人收取。行，我知道了，做的不错，继续收购我列出的那些材料，等候通知。账上不用留这么多钱，都给我花出去。许星辰点点头。拍卖会结束后，刘书瑶给他发了消息，他早就知道拍卖的情况。好的，不过。我得提醒您，帝国每月的税收还是需要提前准备的。钱多多提醒道：“没事，你按我吩咐的办就行。”帝国税收说白了就是系统收费，所有店铺每月都得按规模上交一定的费用。像星河拍卖行这种豪华型一级拍卖行， 3 3座加起来每个月税收的上千金，因此生意不行的商铺还有可能赔钱。P.S. 之所以不按照利润，是因为很多玩家商铺
。钱多多很快就从仓库取来了这两天收购到的戊戌草和地灵芝。许星辰收入背包，直接在三楼找了间炼金室进入。戊戌草六十五组，地灵芝二十七组，足够炼制不少的潜能药剂。许星辰取出月光一套，调整状态，开始提炼材料。潜能药剂需要的材料不难获得，难就难在极其稀缺的配方和高难度的炼制手法。就连许星辰也不敢直接使用狂派炼金秘术来批量炼制。毕竟他现在只是在神奇炼金文章的加持下，刚好达到终极炼金师的程度而已。提炼材料这种步骤还是很快的。许星辰一会儿就将等比例的材料全部提炼好，将多出来的一组地灵芝放入背包，深吸一口气，小心翼翼的，首先将三份戊戌草放入月光烧杯中，精确的调控月光炉的火焰温度，手中不停的使用搅拌棒，使杯中的戊戌草液体均匀受热。感受火候差不多后，这才放入两份地灵芝继续调制，最后熄火加入剩下的两份戊戌草，搅拌棒不停的控制杯中的液体，形成一道漩涡，这能充分激发前面材料的药性。前后不过三分钟，许星辰取来一个容器，将调制好的液体倒入其中。系统炼制潜能药剂失败，许星辰眉头紧蹙，再次取出一份材料，开始重新炼制。刚刚应该是火候控制的不够好。又过了三分钟，系统炼制潜能药剂失败，这次搅拌速度过快，应该要慢上一点，给几种材料充分融合的时间。他以前没有机会获得潜能药剂的配方，因此这也是第一次炼制潜能药剂。前几次炼制成功率会很低，也属实正常。试错总是有成本的。不断总结失败的原因，许星辰继续尝试第三次炼药。系统。炼制潜能药剂乘一，炼金术熟练度加一，经验值加幺零零零零。这一次总算是成功了。许星辰微微一笑，凭借前世大师级炼金师的水平，再成功炼制几瓶，基本就能掌握潜能药剂的炼制技巧，将成功率提高不少。趁热打铁，许星辰继续炼制。系统：炼制潜能药剂乘一，炼金术熟练度加一，经验值加幺零零零零。系统：炼制潜能药剂失败。系统：炼制潜能药剂乘一，炼金术熟练度加一，经验值加幺零零零零。系统：炼制潜能药剂乘一，炼金术熟练度加一。经验值加幺零零零零，许星辰全身心投入，不停的炼制，手法有了不小的进步，成功率渐渐接近百分之八十，这很不容易。哪怕是因为他豪华的炼金装备提升了百分之四十的成功率，寻常终极炼金师炼制潜能药剂这种高级配方成功率不过百分之二十的样子，他就算不用装备，成功率也能高出整整一倍。到达百分之八十的成功率之后，许星辰想要再做进一步提升就很难了，于是他开始尝试使用狂派炼金秘术增加炼制数量，两份、三份、四份，经过不断的尝试。他慢慢能够在同时炼制十份材料的情况下，将成功率提升到 75% 以上。如此一来，炼制速度就快了十倍。系统触发炼金狂派秘录增强效果，炼制增强型潜能药剂乘十，炼金术熟练度加二，经验值加20000。系统炼制潜能药剂乘十，炼金术熟练度加一，经验值加10000。系统炼制潜能药剂失败。系统触发炼金狂派秘录提升效果，炼制高级潜能药剂乘十，炼金术熟练度加四，经验值加40000。很快就只剩下十份材料，许星辰停止下了炼制，起身活动活动身体，将自己的状态调整到最好。接下来的十份材料，他准备单独炼制，并且用上之前系统奖励的炼金凝液。炼金凝液，特殊材料，暗金级。炼金时加入一滴，能将最终成品的效果提升 20% 仅对大师及以下配方生效。P.S. 怕你们忘了，细心的贴出来，敢不敢动？我绝对不是想水自说。取来三份戊戌草，放进烧杯。许星辰开始炼制，在在最后一步放入两份戊戌草的同时，加入了一滴炼金凝液，手握搅拌棒，缓缓的开始搅拌。烧杯中的材料在月光炉的余温下充分融合到了一起，杯中渐渐泛起一股异香。许星辰面色一喜，连忙取来容器，将炼制完成的潜能药剂小心倒入。系统触发炼金狂派秘录增强效果，触发炼金狂派秘录提升效果，触发炼金凝液强化效果，炼制特级潜能药剂乘一，炼金术熟练度加十，经验值加幺零零零零零。许星辰欣喜若狂，没想到近一次触发了三种强化，简直是走了狗屎运。连忙查看特级潜能药剂的效果，特级潜能药剂服用后大幅开发自身潜能，主属性永久性提升八十至一百点。附属性永久性提升三十至四十点，每人最多可服用三瓶。P.S. 所有等级的潜能药剂加起来只能服用三瓶，效果提升了一倍还多，而且还能增加附属性。许星辰收入背包继续炼制，还有九份材料，希望还能复刻这种奇迹。系统触发炼金凝液强化效果，炼制强化及潜能药剂乘一，炼金术熟练度加二，经验值加二零零零零。系统触发炼金秘录增强效果，触发炼金凝液强化效果，炼制高级潜能药剂乘一，炼金术熟练度加二，经验值加二零零零零。系统炼制潜能药剂失败。最后的十份材料，许星辰超常发挥，足足成功了九份。可惜，只有最初的那瓶完全触发了三种效果。算了，人生之事哪能如此完美？许星辰自嘲一笑。自从重生后，他什么事都在追求完美。这一次刚好将心态调整过来，重生又不是万能的。最终的收获也足够让人惊喜。一共一千三百份材料，许星辰炼制了整整一碗，在史诗级物品狂派炼金秘录的特殊词条加持下，炼制出了五种潜能药剂。普通潜能药剂乘九四四瓶，增强型潜能药剂乘四九瓶，强化级潜能药剂乘七瓶。高级潜能药剂乘22二瓶，特级潜能药剂乘一瓶。高级潜能药剂服用后充分开发自身潜能，主属性永久性提升60至八十点，每人最多可服用三瓶。增强型和强化级属性差不多，都比普通的潜能药剂提高了 20% 左右的效果。只不过一个是狂派炼金秘录的特殊效果，一个是使用了炼金凝液而已。炼金术的熟练度来到了初级炼金师7 2 8 1 0 0 0
过了学徒阶段后，副职业熟练度的提升也开始变得困难。等许星辰真正到达终极炼金师后，再炼制潜能药剂就得 3.4 次才能获得一点熟练度，这还是高级配方。许星辰取出唯一的一瓶特级潜能药剂和两瓶高级潜能药剂，开启泰拉的祝福后，连续服下。系统，你服用了特级潜能药剂，获得力量加96敏捷加37。系统，你服用了高级潜能药剂，获得力量加75。系统，你服用了高级潜能药剂，获得力量加76。三股暖流连续进入体内，许星辰握了握拳，不同于装备和宝石增加的舒服，升级和消耗品带来的力量提升，他更有直观的感受，体内的力量确实增强了不少。此时，他的力量已经超过了 1,400。原计划还需要一段时间才能满足的黑曜石元素磨练装备条件，好像马上就能满足了。许星辰想到这儿，快步来到星河拍卖行的仓库，取出一些力量宝石，直奔铁匠铺而去，顺便将身上的装备修一修。哪怕他基本躲开了攻击，现在耐久度也都差不多了。大人，请问有什么需求？矮人铁匠大师列夫满脸通红，见到许星辰，连忙放下手中的酒壶，修理装备，再把这些宝石合成到五级，给我镶嵌到这把剑上。许星辰将一小袋宝石和凝霜飞雪剑一起递给列夫，想到只要再等上一会儿，就能装备上一件史诗级装备，就按耐不住内心的喜悦。谁能想到，主流玩家还在十级，就有人到了二十级不说，还能直接装备史诗级物品，连许星辰都觉得不可思议，这是重生才能造就的奇迹。修理装备都花了许星辰二十多枚银币，这已经相当于普通玩家的全部身家。静等片刻，列夫从内间中捧着凝霜飞雪剑走了出来，信不辱命，大人，这可真是一柄不可多得的宝剑。许星辰点点头，取过凝雪飞霜剑，离开了铁匠铺。他的力量终于超过了一千五百点。许星辰坐在马车中，直接用黑曜石元素磨练，换下了致命之链，他的战斗力再次提升了一大截。属性面板。星辰，时空神脉，一阶，一阶剑士，等级二十级百分之九点三，名望六级，称号孤勇者，力量一九一二，体质四百六十八，敏捷五百一十八，生命值三万三千二百二十，攻击力，疾风之刃一万零九百二十六杠一万一千一百四十二，凝雪飞霜一万零九百三十八杠一万一千一百六十三，护甲一千二百五十三，魔法防御三百九十二，全元素抗性六十，火元素抗性额外加五零，剑类精通。剑帝初级，使用剑类武器，最终伤害正 40% 之四十。三万三的生命值，破万的攻击力，难以想象的的属性，许星辰都感觉自己有点变态，和正常玩家之间的差距越来越大了。星河佣兵团的几人一早就出城练级去了。许星辰将944瓶普通级的潜能药剂全部上架拍卖行，挂了五金币一瓶的起拍价，拍卖72小时。虽然他炼制的成本还不到10英币，但没有办法，目前独家经营，爱买不买。虽然很贵，目前大公会的精英团也没有足够的金币全员供应三瓶潜能药剂。不过永久性提升30至40点的主属性，值得起这个价。反正他暂时也不缺钱，慢慢卖呗。增强型以上的药剂，通通寄给刘书瑶。他设定了佣兵团积分，自然知道如何分配最好。等佣兵团的等级再提升一些，有了团队仓库，就不用如此麻烦了。许星辰处理好杂事，踏入了风雨城传送大厅。现在他要去找一个人。风雨城旗下二级城市——银松城，城市中央有着一棵巨大的银色松树。据说自从建成之时就已存在。许星辰知道这棵松树可是一位拥有六阶巅峰战力的强者，是银松城的最后壁垒。前世曾有人引来一头六阶传奇级魔兽，肆虐银松城。五阶的城主带领众多高手都难以抗衡，最终却被老银松基树枝抽得仓皇逃窜。银松城内的玩家相对要少一些，但往后也是一座容纳200多万玩家的大型城市。许星辰来此的目的是为了一个人，他计划忠心和佣兵团的另一位队友风月无边。这人和幼稚园杀手不同，他可以说是从头强到尾，曾经更是位列琅琊榜前500名。不过因为某些原因，隐姓埋名进入领域，后来再次出名，更是直接进入琅琊榜前十，是神华帝国少有的八阶神级职业者。许星辰前世看过风月无边出名后的传记，自然清楚如今他是因为什么隐姓埋名。说来也狗血。风月无边作为游戏界鼎鼎有名的高手，竟然为情所困，被前女友骗光全部家产不说，还被背负一家不入流小工会高达五百万的违约金，而且这家工会也是他前女友和情人建立的空壳工会。白瞎了风月无边这个 ID， 果然是越缺什么越显摆什么。许星辰当时就无语了，不明白怎么会有这么蠢的人，蠢蠢的恋爱脑。不出意外，今天那个小工会的人会在银松城堵住风月无边，让他拿出五百万的违约金，不然就起诉他。许星辰前来自然是为了给他解围。风月无边，你欠我的钱赶紧还呀，不要闹到联邦法院，让大家脸上都不好看。毕竟你也算是个名人，要是再影响到你的父母，那就更不好了。传送大厅不远处，一个青年男子搂着一名身材妖娆的精灵族美女，将风月无边堵在街角。风雨无边这次在领域选择的是精灵族的战雄德鲁伊，没有变身的形态下，身材壮硕，脸长得很一般，看起来就是一副憨厚的模样。不知道这是不是他的八分绿茶婊前女友伙同小白脸骗他的原因？你们不要欺人太甚！风月无边双拳能捏出水来，吃人的目光狠狠地盯着眼前的一对狗男女。不过想到自己的父母，还是忍了下来。怪谁呢？只能怪自己蠢。许星辰靠在不远处的墙边，没有急着上前。风月，你可别乱说啊！现在是你欠我们钱，我们可没逼你。白纸黑字的合同写的可是清清楚楚，需要我们带着合同和联邦法院的人上门给你看看吗？小野猫靠在秦楠资金的怀中，茶茶的开口道：“这句话更是让风月无边怒火中烧，差点当场暴走。别去打扰我的父母，钱我会给你们。”风月无边目眦欲裂，却不得不向两人低头。联邦的法律不是他能够违反的。前世他会在一
：“风月兄弟，需要帮忙吗？你认识我？”风月无边没搞懂，为什么突然有个陌生人冒出来说要帮自己，疑惑道：“哼，风月兄弟曾经可是琅琊榜四百二十七名的大高手，我认识你很奇怪吗？”许星辰取下脸上的面具，头上的 ID 显露出来。星辰，三声惊呼，没想到这位领域中的风云人物会这样突然出现。现在相信我能帮你了吧？许星辰转头打量了狗男女一眼，开口道：“这件事你想怎么办？钱我可以借你，人也可以。”小野猫和情男资金被许星辰眼中的杀气震慑的齐齐后退一步，丢下一句“欠债还钱天经地义，风月无边，我们还会来找你的”，头也不回的走了。他们听说过许星辰这个杀神在小镇里杀人的事，万一在城里被杀了，不值当。聊聊，许星辰没有管落荒而逃的两人，转头朝风月无边说道：“你怎么知道我过去的身份？来找我肯定不是单纯的想帮我吧？”风月无边直接道出心中的疑惑，他过去使用的不是这个 ID， 不明白这个星辰怎么会知道他的身份。落木萧萧崛起于六年前的起亚大陆，仅一年时间便进入琅琊榜。巅峰时期排名427于半年前消。生逆迹，一周前进入灵域，改名风月无边，准备重新开始。我说的对吗？许星辰微微一笑，平淡的说出令风月无边感到震惊的话语。你调查过我，我自然有我的消息渠道。现在你只需要告诉我，想报仇吗？说到报仇，风月无边低下了头，他再次回忆起了曾经的自己有多么愚蠢。想，当然想，做梦都想。他猛然抬头开口道：“我可以给你支持，钱、装备、人都没问题。条件。”风月无边明白，天下没有免费的午餐，想要获得就必须有所付出。只需要你加入我星河佣兵团，以后就是自家兄弟，有什么事我们自然不会袖手旁观。风月无边惊讶，这算什么条件？整个风雨城全境，谁不知道星辰的星河佣兵团异常强大？这就像你走在路上，突然有个老板告诉你：“小子，我先给你五百万，再给你安排个好工作。”我能先看看合同吗？一朝被蛇咬，十年怕井绳。风月无边刚被合同坑了不久，学会了谨慎。许星辰自然清楚他的顾虑，以之前刘树瑶的模板，从系统处取出了一张合同递了过去。他不认为风月无边会拒绝，如今的星河佣兵团还是很有吸引力的。风月无边一字一句的将不算复杂的合同看了两遍，抬头疑惑的看着许星辰：“你到底为了什么？为了你？”风月无边噔噔两步退至墙角，满脸涨红，头摇得像拨浪鼓。不可能，我是钢铁直男，你走吧，我不会答应的。我风月无边今天就是穷死，被联邦法院上门，也不会答应你的条件。许星辰满头黑线，这混蛋脑补了些什么东西？他真想一脚踢过去。你是不是有什么大病？我的意思是，看中了你的实力。星河佣兵团只招收顶尖高手，没骗我，老子有女朋友，那我签。风月无边直接在合同上签下名字，他已经颓废了大半年，这一次在灵域中必须振作起来。现在看来，星河佣兵团确实是一个很好的选择。嗯，真香，欢迎加入。许星辰朝着风月无边伸出一只手，两手握住，星河佣兵团再添一员大将。系统，风月无边加入星河佣兵团，幼稚园杀手，欢迎，我终于不是新人了。顿域天下，能被老大邀请的人肯定是个高手。风月无边，大家好。星辰，介绍一下，他还有个名字叫落木萧萧。以后我不在的时候，操作上面多跟他请教。大海无量，落木萧萧，就是那个琅琊榜四百二十七名的顶尖高手。陈哥牛逼，这都能拉来。幼稚园杀手啊，看来我还是团里最菜的那个。许星辰在佣兵团频道里介绍完风月无边的身份，关了通讯器，开口道：“那对狗男女，你准备怎么处理？有什么需要我们帮忙的，尽管说。”风月无边眼中闪过一丝凶光，摇了摇头：“这件事是我的私事，让我自己处理吧，当做和过去道个别。以后再也没有落木萧萧，只有星河佣兵团的风月无边。”行，我尊重你的想法。许星辰点点头，拍了拍风月无边的肩膀，笑道：“给我个卡号，借你五百万，先把债务处理了，记得要还呀。”谢谢。风月无边没有拒绝，还清债务后轻装上阵。他相信，要不了多久就能给许星辰带来超过五百万的回报。矫情。许星辰摆了摆手，转身前往传送大厅，尽快把事情处理了，然后直接去风雨城找秋风。风月无边手里紧紧的捏着刚刚签下的合同，望着许星辰远去的背影，谢谢。黑曜石元素磨练，项链饰品，零杠一百二十级，史诗级物品。耐久度五百五百，装备要求主属性超过一千五百，基础属性二十级，生命值加二八零零，全元素抗性加五零，全属性加八零。词条：一增幅，体质正百分之四十，主属性正百分之四十。二抗性，受到任意元素类伤害降低百分之三十。三护盾，每六十秒自动生成一道相与百分之五十生命值上限的护盾。技能：一静魔领域，主动开启后，在自身周围五十码范围形成一片静魔领域，领域内禁止释放任何技能，领域跟随自身移动。持续时间30秒，瞬发；冷却时间30分钟。二元素之躯主动开启后，将身体化作元素之躯，生命值上限提升 100% 免疫所有元素类伤害和效果。持续时间30秒，瞬发；冷却时间60分钟。三黑曜石魔像主动召唤一头黑曜石魔像，等级为自身等级加十，等级为暗经济 BOSS。施法时间10秒，持续时间60分钟，冷却时间10小时。荣耀殿堂炼器大宗师采取早期的得意之作，对所有元素都有很好的抑制作用。现在已经装备上了黑曜石元素磨练，实力大幅度提升。许星辰终于可以去取一件从前世惦记到现在的东西了。通过传送大厅回到风雨城，许星辰叫了一辆马车前往东城门。传送大厅位于风雨城中央，如果不坐马车的话，得走一个多小时才能出城。马车只能将许星辰送到城门口
。付了车费后，许星辰跟着记忆中的坐标一路向东。这会儿他已经重新戴上了夜影面具，一路上刷怪做任务的玩家没人认出他来，最多觉得这个人移动速度很快。一路越过数张大型地图，许星辰踏入了三十级以上的区域，他没有停留。这些三十多级的普通怪已经不能给他带来多少经验值了。系统，你发现了和平小镇。时间来到中午时分，许星辰的眼前终于出现了一个小镇。这是一张中立地图。三十级后，很多玩家会来这里做任务，获取小镇居民的好感度。当好感度达到一定的数值后，能在小镇里买到不少的好东西。不过，那只是相对于普通玩家而言的好东西，对许星辰来说，当然算不得什么。和平小镇也不是他来这里的目的。许星辰并没有进入小镇，而是绕到了小镇左侧。是这个坐标没错了。时间还没到吗？看来得再等等。将周围的野怪清空，许星辰抬头看了眼悬于高空的太阳，扫了眼系统时间，十二点二十七分，还有三分钟。许星辰背负双剑，静静站在原地等待。果然，三分钟后，他眼前的空间出现了扭曲，一道一人宽的裂缝突然出现，不断散发着骇人的气息。果然有，许星辰眼中金光一闪，抬脚快速迈入裂缝，前后不到一秒的时间，裂缝已然消失不见，仿佛从来没有出现过一般。前世和平小镇的名声之所以能传遍整个神华帝国，完全是因为许星辰进入的这个虚空裂缝。主流玩家三十多级的时候，有很多人都在这里看到过裂缝，不过裂缝每次出现都只持续不到一秒就消失不见。起初，玩家们都以为是自己眼花了。后来经过验证，每天中午1 2点三十分，这个坐标都会出现一个持续不足一秒的虚空裂缝。各大工会都认为里面有厉害的宝物，纷纷派人进入。可惜跨入裂缝的玩家都因为超阶而无法进入，这才知道这里只允许二阶以下的玩家进入。于是三十级还没有进阶二阶的玩家前仆后继的涌入裂缝，想要夺取里面的机缘，最后全都铩羽而归。许星辰前世也曾进入过这道虚空裂缝，可惜实力太低，什么也没获得。不过却知道了里面有机会获得什么，那是一件远古神器。可惜最后也没有听说被谁获得，毕竟没有人会一直停留在一阶不去进阶。各路高手尝试了数次，认为毫无希望之后，不得不放弃。那段时间，神华帝国官方论坛全是吐槽的玩家，表示这个难度根本不是一阶玩家能够通过的。许星辰自信，如今的实力已经超过二阶，很有希望获得里面的东西。他已经等不到三十级，再次提升一些再来了，必须先来试一试，能提前获得再好不过。就算失败以后，还能再做尝试。系统，你进入了杀戮之地，入目生物皆为敌人，尽情杀戮吧。系统，你进入了杀戮之地，入目生物皆为敌人，尽情杀戮吧。许星辰跨过裂缝，迅速拔出双剑，离开原地。一双利爪从他之前出现的地方破土而出，没有击中目标后，迅速收回地底。杀戮地鼠，三十级精英级，生命值十万。被杀戮之息影响的生物，攻击力远超寻常，但防御也受到影响，较为低下。许星辰没有停留，持剑快速朝着远处的山峰冲去。他现在所处的是一片荒芜的平原，这里的怪物是杀不尽的，随时随地都会有怪物朝着玩家发动袭击。地上、空中，甚至突然出现一道空间裂缝，冒出几头怪物，都是常有的事。每个玩家进来都不在同一片空间，意味着这里只能单人通过。前方的山峰就是目的地。许星辰一剑向右斜斩，击退一头扑击而来的杀戮猎犬，脚步丝毫不停。杀戮之地的所有怪物都没有经验值，也不会增加技能熟练度，停下来击杀他们只不过是浪费时间而已。许星辰清楚这里的规则，系统提示的尽情杀戮不过是个陷阱。如果你信以为真，那就做好力竭而亡的准备。被杀戮之息影响的怪物无穷无尽，你永远也杀不完。短短几分钟的时间，许星辰已经击退了数十次杀戮怪物的袭击，很多袭击几次后直接消失不见，只有一小部分还在追击他。远方的山峰看起来还是之前的大小，距离不知道有多远。天空中，两只杀戮狂雕四爪袭来，想要将许星辰抓入高空。四周瞬间出现三道空间裂缝，十多头各类魔兽蜂拥而出，身后大军仍在追击，脚下土层震动，杀戮地鼠也要来凑热闹。那就打！绝技万境灭绝，负十一万七千六百，十一万五千八百四十二，二十三万四千八百九十八。许星辰双剑划斩，无数剑影遮天蔽日，方圆七十码范围瞬间清空，足以埋葬三十级高手玩家的绝境杀局，丝毫没有影响他前进的脚步。山峰矗立于前方，看起来还是那么远。怪群死亡后，化作一滴滴血色雨点涌入许星辰四肢。他没有躲避，隐隐感觉丝丝暖流进入身体，一路奔袭的疲惫感少了一些。这玩意儿就是杀戮之地怪物死亡后的唯一收获，能够补充玩家的体力和精神力，让你能够在围攻中坚持的久一些。风雨城，星河拍卖行三楼。风月，欢迎加入星河。刘书瑶递出一本绝技，谢谢。风月无边接过，这是之前合同上写有的内容，他并没有疑惑。走吧，刚刚接了个 B 级佣兵团任务。包子大手一挥，带领众人前往任务地点。许星辰仍在荒芜的平原上，朝着远处的山峰前进。他清楚的知道那看起来不大的山峰有多远，哪怕以他现在的速度，一刻不停都得花上一天时间才能到达。感觉体力消耗过半时，许星辰就停下斩杀一些怪物，恢复体力，而后继续前进。他眼中只有前方的山峰。盾击，横扫，包子手持钢木巨盾，狠狠的拍在前方的黄金级 BOSS 身上。他身旁还有头黑熊一爪，吸引了十多只小怪的仇恨。这是风月无边变身后的状态。本来是一头四肢着地、高达两米的巨熊，结果在包子五米的身高前显得异常娇小。包子，你动作幅度再小一些。熊形态，风月无边口吐人言。指出包子的不足之处，短短几个小时的相处，他已经完全融入了星河。这里都是帅哥靓女，说话又好听，超喜欢这里的。杀手，小心！邹海一剑斩向幼稚园杀手的身后，那里突然刷新出了三只小怪。幼
，他此刻已经拉住了接近二十只小怪，看起来笨重的熊身却异常灵活，只受到了很少的伤害。众人配合默契，很快就击杀了连同 BOSS 在内的所有怪物。咦，包子，你身后是什么？邹思言疑惑开口，他突然看见包子的身后出现的虚空开始扭曲。包子转身，众人闻言望去，扭曲之处突现三彩光芒，一道巨大的传送门缓缓浮现。团队型三彩失恋，刘树瑶惊呼，连忙取出通讯器联系许星辰系统。对不起，对方超出你的通讯器呼叫范围，联系不上，看来是离开了风雨城。刘书瑶思考片刻，看了圈众人，下定决心，走吧，进去。系统，你进入了三彩难度的团队试炼空间。身处杀戮之地的许星辰自然不知道，星河众人已经进入了三彩难度的团队型试炼传送门。此刻远处的山峰，在他眼中已经大了好几圈，终于是近了几分。杀戮之地不分昼夜，永远都是如此景象。一路上袭击他的怪物种类多种多样，攻击方式也都不同。许星辰不断使用流水剑法和追影步，他想到了这里的用处。时刻有怪物可以补充体力和精神力，他可以尽情的使用战技，不怕消耗过度。之前在落日山谷，总是觉得自己所会的两种战技，在与体型庞大的 BOSS 战斗时用处不大。当时思考了很久，没有头绪，此时才发现了错误。光想有什么意义？战技得多用，于实战中检验领悟，才能有进步。流水剑法，两剑劈开了正前方的两头怪物，许星辰脚步迅速变换，原地的身影瞬间消失，左前方浮现一道残影，而他的本体竟然直接越过两头怪物，出现在其身后。追影步运用的更加熟练，他已经能够对敌人的视觉造成双重欺骗。刚刚左侧出现的残影就是这样。其实他根本没有去过左边，一切不过是特殊的步伐造成的虚幻影像，屏蔽了目标对于他本体的感知。其实他是快速移动过去的，只不过普通的动态视觉捕捉不到他真实的身影，才会看起来像是直接越过了两头怪物。现在看来，当初在荣耀圣塔怀间肯定是对自己放了海。作为他的成名战绩，怎么可能只会之前那般粗糙的运用？一路上不停的使用战绩，吸收怪物死亡后的血色雨滴，恢复体力和精神力。许星辰从未感觉如此的酣畅淋漓。有时想到什么，他会停在原地等待怪物包围而来，再使用流水剑法和追影步杀出重围。他已经很长一段时间没有使用过技能了，全凭两种战绩走到现在。特别是流水剑法，两世经验才领悟的战绩。许星辰通过不断使用每一剑，都愈发丝滑。他感觉自己再次领悟到了什么东西，但还不够。每一剑挥出，总感觉差了一点东西。再次陷入瓶颈，有些东西没有一位好的老师想完全靠自己领悟，不是那么容易的事情。系统时间显示，已经过去了整整一天。许星辰终于来到了山峰脚下，站在这里才知道他到底有多大。抬头根本望不到顶。系统，你发现了通天山，前方有一条小道直通山顶，小道旁有着一块石碑。到了这个范围，荒芜之地的怪物不再追击。许星辰缓步向前，海道无边，天作岸，山灯决定我威风。灯通天山顶，取远古神器。石碑上刻有24个大字，金光璀璨，字字给许星辰一种震撼人心的感受。前世他就见过不止一次，如今再见感受依旧。前世二阶之下，无人可登临绝顶，许星辰如今也没有很大的把握。上面的情形到底如何，他也不清楚。前世试过几次都没有登上去。好一个海道无边，天作岸，山灯决定我威风。许星辰手持疾风之刃和凝霜飞雪，踏上了登顶的台阶。系统。你进入了通天山，踏上台阶的第一步，许星辰就感受到了一股轻微的压力，比起前世来说，不知道好了多少倍。稳定心神，许星辰继续攀登，越往上压力越大。许星辰也不知道自己走了多久，又走到了通天山的哪一段，是接近山顶，还是刚到山腰，又或者仍在山脚。如今他一门心思都在通天山上，四周的压力也让他无心关注其他。再上一步，压力徒增一倍，许星辰咬紧牙关，双剑挥舞，不自觉地使出流水剑法，想要展开压力，破除前进的阻碍。压力无形无质。这般没有实体的东西，又怎么会被许星辰的长剑破开？负五千，巨大的压力压得许星辰后退了一步，从刚踏上的台阶上退了回来，头顶冒出一个伤害数字。单单压力就能给我造成伤害吗？许星辰晃了晃有些发晕的脑袋，咬牙再次踏上刚刚的台阶，双剑如流水般于身前舞动。他再次用出了毫无用处的流水剑法。刚刚被压力击退的一瞬间，他感觉自己抓住了什么，流水剑法似乎有了更进一步的可能。负五千，再次失败退回。许星辰原地闭上双眼，疾风之刃和凝霜飞雪瓶举于身前，缓缓挥动，速度很慢很慢。似乎在感受着两剑之上的东西，掉落的生命值早已自动回满。许星辰睁开眼睛，看了眼手中的双剑，提剑再次踏上台阶。流水剑法，许星辰再次用出流水剑法，这一次似乎有了很大的不同。无法承受的压力竟真的被他双剑展开，许星辰顿时感觉浑身轻松了不少。再次抬起双剑打量片刻，许星辰这次更加清楚地感受到，刚刚出剑确实多了一些东西，但他也不知道这到底是什么，反正效果比之前要强上许多。斩碎了压力，许星辰再次踏上了登顶之路，不断使用流水剑法化解压力，他一步一步地接近山顶。风月大哥，你以前就是狂战师类的职业，多指点指点我啊！邹海冲锋进入怪群中央，开启旋风斩，不忘提醒风月无边雨露均沾，不要光指点包子。放心，以后时间还长。风月无边一记横扫，稳稳拉住仇恨。进入试炼以来，他已经换了几件装备，虽然整体数值还是不如拥有顶阶血脉的包子，但通过微操和技术，他自信在抗怪方面不输多少。而且他越来越感觉坦克职业比之前的狂战士更适合自己。希望这一层的奖励能够有血脉，不求顶阶，高阶就行。刘书瑶放出了寒冰宝珠。这是他在第一层获得的 A O E 技能，伤害和效果都很不错，而且有机会刷新暴风雪的冷
。许星辰抬头望去，若木仍是一眼望不到头的台阶。他已经不知道自己到底在通天山中待了多长时间，四周是一成不变的环境，脚下的台阶仿佛永远也走不完。嗯，不对。许星辰低头突然发现，脚下的台阶有着一道淡淡的剑痕。他分明记得，这是之前扛不住压力退后时，疾风之刃在台阶上借力划过的痕迹，一模一样。怎么会这样？许星辰眉头紧蹙，难道这是一张循环地图？那自己该如何才能登上山顶？难怪前世各大高手都在官方论坛吐槽，这是根本无法通过的地图。追影步，许星辰脚踏奇妙步伐，瞬间登上了五层台阶，四周的压力再次倍增。流水剑法，双剑划破压力。许星辰疑惑，到底是什么情况？明明能够感受到压力一直在增强，但为什么还是在这里？此时他脚下的台阶上依旧有着那道淡淡的剑痕，没有颜色，但在许星辰看来却如此刺目。他知道不能再只想着登上更高的台阶了，自己应该是被困在了这里，继续前进总会到使用流水剑法也承受不住压力的时候。难道真的无解了吗？许星辰皱眉，系统不可能安排一张完全不可能通过的地图，肯定会有办法的。疾风之刃和凝霜飞雪剑快速舞动，周身强大的压力顷刻间荡然无存。许星辰没有停下，继续挥舞双剑。渐渐的，他忘记了流水剑法，忘记了一切。斩！凝雪飞双剑低垂，右手的疾风之刃高举斜斩而下。许星辰依稀感觉斩出的疾风之刃带着一股一往无前的气势。唰！前方被疾风之刃斩过的空间泛起波纹，波纹不断发散，一圈一圈朝着四周震荡。许星辰惊讶的望着眼前的情景。此时，前方的空间仿佛被一颗石子打乱的湖面那般水波荡漾。片刻后，空间归于平静，像是什么也没有发生过。许星辰持剑再次斩出，这一次他懂了，是气势。曾经他的剑在于技巧，流水剑法也不过是更高级的一种技巧罢了。而此刻他挥出的每一剑都带着一股一往无前的气势，是气势破开了周身的压力，也是气势让他有了打破这片循环空间的希望。刷刷刷！许星辰一刻不停地斩出双剑，基于前方同一处空间，空间如水面般不断荡起圈圈波纹，越来越快，越来越密集，一圈，两圈。一百圈，砰！轻微的响声过后，四周的一切如镜面破碎。许星辰发现自己直接来到了山顶。系统，你成功抵达通天山顶。山顶很小，只有方圆五十码。一眼望去，除了中间的一块石碑，再无任何东西。周围白茫茫的一片，不知道是雾气还是白云。许星辰双手持剑，谨慎朝石碑走去。海盗无边天作案，山登绝顶我威风。恭喜你通过登顶考验，有资格获得远古神器。现在还剩最后一项考验，很简单，抬起石碑，远古神器就压于石碑之下。抬石碑，得神器。抬石碑，看来这最后一关是考验力量了。许星辰笑了，他不认为二阶以下有人能超过他高达 1,912 点的力量值。许星辰仔细观察周围，反复确认没有陷阱后，才将双剑入鞘，双手环抱眼前的石碑，用力往上拔。嗯，怎么会这么重？石碑纹丝不动。许星辰不信邪，使出全力再次尝试，仍然没有一点作用。许星辰不甘心，一路的困难都走过来了，难道自己一个数值超标的人，最终却被败在数值之上？真讽刺！既然力量不够，那就让力量再上一层楼。逆流。这是许星辰第一次使用时空神脉的传承禁忌。只见虚空中突然浮现一条浩瀚无边的滚滚长河，一道黑白色流光自长河深处显现，快速逆着长河流向逆流而上，转瞬间冲出长河，没入许星辰头顶。长河消散，许星辰体表散发着淡淡的黑白光晕，感觉浑身充满了力量。系统，你开启了时空禁忌逆流，生命值上限提升至 500% 全属性挣 100% 生命值提高到了1 6万六千0百点的恐怖数字不说，许星辰惊讶的发现自己的力量已然变成了 3,824。这意味着逆流的全属性加成效果，竟然包含了装备附加的属性，简直不可思议！握了握拳，感受着大幅提升的力量，许星辰信心倍增，双手再次环抱石碑，浑身发力，给我起！轰轰轰！石碑在许星辰的距离下被点点抬升，以石碑为中心，逐渐展现出一个巨大而复杂的魔法阵，覆盖整个通天山顶。血红色的流光自魔法阵中显现，不断拉扯着石碑，与许星辰形成拔河之势。远古魔法阵，许星辰发现，以自己八年的游戏经验，都看不懂脚下的复杂魔法阵。不过它的用处应该不只是稳定石碑，从些许纹路可以看出它有着抽取魔力的功能。许星辰现在也管不了这么多，身体重心下沉，咬牙继续和魔法阵拉扯。可能是因为存在的时间过于久远，魔法阵中的血红色流光慢慢变淡，直至消散，整个魔法阵失去了光彩，停止运转。许星辰只感觉手中一轻，整个石碑已经被他完全拔了起来。石碑正处整个魔法阵的中心，现在那里静静地放着一枚朴素的戒指，看起来暗淡无光。这就是远古神器。许星辰将石碑扔到一旁，捡起戒指，砰砰砰。还未来得及查看属性，脚下的魔法阵发出剧烈响动，竟开始寸寸破碎。轰隆隆，整个通天山剧烈摇晃起来。许星辰整个人跟着晃动，站立不稳。山顶的土地随着魔法阵裂开了道道深不见底的缝隙，碎石崩飞。许星辰看到边缘的山体已经开始垮塌，难道取走了戒指，整座通天山会就此倒塌不成？许星辰大惊，顾不上查看远古神器的属性，取出一张风雨城传送卷轴撕开。系统，你身处特殊空间，风雨城传送卷轴使用失败。系统提示音给许星辰泼了一盆冷水。完了。荣耀殿堂总部，于木正悠闲地听着小曲，品尝美酒。突然间，脸色巨变。该死，那里的封印怎么被破除了？他猛然起身，身上的休闲装已然变成了一套青色铠甲，手掌一翻，取出一个刻满复杂花纹的圆盘，向前一丢，酒桌前方的空中开启了一
。许星辰正不知所措，通天山上空突然出现一道传送门，于木在他惊讶的目光中凌空踏步走了出来。竟然是你小子！于木走出传送门，直接将手中的长枪丢出，插入许星辰拿走戒指的地方，而后取出一个巨大的酒葫芦，拔开塞子，一股青色流光从葫芦中倾泻而下，如同瀑布。等老夫忙完了再说你的事，站那儿别动！许星辰感觉自己好像是闯祸了。没想到这个魔法阵竟然能惊动荣耀殿堂九十九神柱位列前九的九神鱼木，哗哗哗，轰轰轰，瀑布般的青色流光自鱼木手中的巨大葫芦不断倾泻至插入阵中的长枪之上，破碎的魔法阵涌现青光，停止了继续破碎，脚下的通天山也不再崩裂。鱼木放开酒葫芦，让它悬于空中，双手于虚空中画出许星辰看不懂的阵法。魔法阵中心点的长枪突然开始旋转起来，带动青色流光形成了一道龙卷风，许星辰立于一旁却感受不到丝毫影响。青色龙卷风愈发壮大，许星辰感觉脚下的通天山再次晃动起来。原来是在龙卷风的影响下开始了聚合，崩裂的缝隙逐渐消失不见，就连边缘已经崩塌的山体都在许星辰震惊的目光中重新回归原位，看起来之前山崩地裂的场景像是没有出现过一般。通天山恢复原样，龙卷风逐渐消散，鱼木从半空中降落，瞪了许星辰一眼：“你小子可是给我惹了个大麻烦啊！”九神前辈，许星辰不知道该说什么，他哪知道会这样？再说那石碑上不还写着“抬石碑，取神器”吗？还没完，鱼木再次取出之前用来开启传送门的圆盘，走向魔法阵中心。那里应该就是阵眼所在。由于许星辰取走了戒指，而导致魔法阵破碎，圆盘凌空漂浮，一道虚影自圆盘中显现，突然变大，笼罩整个山顶。这也是一个复杂的魔法阵。风，鱼木立刻，半空中的魔法阵猛然落下，覆盖于之前破碎的魔法阵上，顿时万丈金光乍现，片刻后归于宁静。两道交叠的魔法阵缓缓消失不见，通天山顶再次恢复了之前许星辰刚来时的模样。不过中央的石碑已经变为了一柄插入大地的长枪，还好老夫来得及时。鱼木长舒一口气，抬手招来半空中的巨大葫芦，对着嘴猛喝了一大口。这才转头看向一旁的许星辰，你小子是怎么进来这里的？许星辰一五一十的将之前的经历全部告知，看样子自己是触发了什么了不得的剧情，应该会有后续任务。没想到漫长岁月让通天山的封印出现了裂隙。于木奇怪的看了眼许星辰，一把抓住他的胳膊，这里不是说话的地方，先跟我回荣耀殿堂。圆盘开启传送门，于木拉着许星辰踏入。怪物，你小子还真的踏入了世之境？许星辰在于木的要求下，对着虚空斩出几剑，看得于木频繁点头。世之境，许星辰疑惑。原来自己展出的那种一往无前的气势，叫做世之境吗？任何职业成长的道路，除了进阶外，还有一条。于木将酒壶往桌上一放，缓缓开口解释道：“六阶之前，很少有人能踏上另一条路；六阶之后，两条路又相辅相成。不论是技能完成度，还是战绩，这都可以归于第一重境界——技之境。通常能够使用完美技能，视为正式踏入技之境；而学会战绩，便是更上一层。其中对技巧领悟足够的天才，能够创造属于自己的战绩。你之前就处在这一层次，非踏入技之境者不可入圣。这就是我所说的六阶之后，两条路相辅相成。”怀坚那小子是个奇葩，战绩大成了却没有掌握完美技能，多少年来也就他一个。许星辰静静的听着，没有插话，这些都是他曾经接触不到的东西。你小子比他还厉害，区区一阶就能领悟到第二重境界，老夫活了千年还前所未见。说到这儿，于木奇怪的看了许星辰一眼，他无法理解，怎么可能有人如此年轻就能领悟到世之境？但事实摆在眼前，容不得他不信。第二重境界，世之境，一举一动都能带动大势影响敌人，所以你的剑才能斩破通天山无形无质的压力。本来我们都认为通天山的封印足够强力。你没有取走杀戮之息前，只有二阶之下的生物才能进入。那时哪怕是我也进不去。而通天山的压力，非踏入世之境者不可破。于木说到这笑了起来，哪知道遇上你这么个小怪物。许星辰不好意思的摸了摸鼻子。九神前辈，那下一重境界又是什么？第三重也是最后一重境界，玉之境。你也可以称之为领域，突破世之境巅峰，将是化作可供自身掌控的领域，视为玉之境。于木眼神一凝，许星辰只感觉自己忽然陷入泥潭，举手投足都需要耗费不小的体力，想要出剑都变得异常困难。感受到了吗？这。就是我的领域。话音落下，沉重的感觉消失。许星辰感觉浑身轻松，却收敛了领悟世之境后愈发膨胀的内心。领域对一个人的实力限制太大了。那些超级势力，难说没有掌握领域的人。上百年的游戏世界传承，很多东西虚拟游戏都是互通的。看样子，你明白了人外有人，天外有天的道理。于木点点头，再次拿起酒壶灌了一口。接下来，我们聊聊你闯的祸。通天山的封印自远古时期就已存在，里面封印着一个通道。于木开口道出通天山的真相：通道连接着哪里？许星辰不解，前世没人取得远古神器，自然没有这一段剧情。虚空，许星辰第一次在于木的脸上见到担忧的神色。虚空，前世一点点消息都没听到过。你知道荣耀大陆和混乱大陆吧？其实我们这个星球名叫初始之地，上古时期神灵无数，后来神灵们为了抵挡虚空的入侵，死伤惨重，才将其封印，这才有了远古时期各族的繁荣。杀戮之地只是第一个被破除的封印，各地的封印逐渐松动，虚空的力量渗透，改变了石碑的流言，误导你们破掉封印。其实我们早已察觉，却无能为力。神灵的力量让我们也无法踏足那些地方。还有。不足十年的时间，虚空通道就会开启，这也是为什么我们不能和混乱同盟全面开战的原因。那晚辈能做些什么？许星辰听到这里就懂了，虚空应该就是灵域中最后的剧情，也是最终 BOSS。刚好十年后，第一批
，不过最多只能再撑两年。两年内，如果你能恢复杀戮之息过半的力量，那么我就能借助其将封印加固，维持十年。系统，你接受了传说级任务封印虚空通道，请在两年内恢复杀戮之息过半的力量，否则杀戮之地的虚空通道全面解封。虚空君主会感谢你这个破除封印的人类，将你转化为受他控制的虚空生物。转化为受他控制的虚空生物，这和商号有什么区别？许星辰倍感压力，取出在通天山获得的远古神器——杀戮之息。视频，零杠三百级，神话级物品。不可损坏，无法掉落。装备要求无。基础属性二十级，攻击力一杠一，全属性加一。词条未知，技能未知，神话效果未知。力量流失殆尽，它会吸取一切所需的力量恢复自身，恢复程度 0%。上古神话中，杀戮之神灰烬创造的神话级物品，据说拥有无法想象的强大力量。杀戮之息看起来极其普通，甚至不如许星辰手指上的五级装备嗜血指环华丽，也不知道到底需要什么才能让它恢复。许星辰直接换下了嗜血指环。这样遇到杀戮之息需要的能量，他肯定会有所提示。许星辰抬头看着云木，别看我，老夫也不知道怎么恢复，自己想办法去。说完，不耐烦的挥了挥手，去吧，老夫要休息了。年纪大了，弄个封印都搞得腰酸背痛。一道传送门开启在许星辰眼前，他行礼倒退，跨过传送门，回到风雨城。杀戮之地，通天山下，云木的青色龙卷风并没有完全修复山体，山脚处赫然还有着一道泛着紫光的裂缝，一股淡淡的紫色气流从裂缝中散逸而出，飘向前方的荒芜之地。裂缝愈合，通天山重归一体。好。紫色气流猛地融入一头杀戮狂狮的体内，杀戮狂狮仰天长啸，体型肉眼可见的一圈圈胀大，嗜血的双眸闪过一道紫光，嘴中的獠牙缓缓变长。砰！一声巨响，变异的杀戮狂狮整个炸裂开来，紫色气流重现，原地停留了片刻，冲天起。他想要寻找空间裂缝，逃出杀戮之地。这里的生物全被杀戮之息影响，无法附体。系统，对不起，对方超出你的通讯器呼叫范围。系统，对不起，对方超出你的通讯器呼叫范围。嗯，都不在通讯范围。许星辰放下通讯器。现在距他进入杀戮之地已经过去了两天，几人应该是去了什么特殊地图做任务，所以才全都联系不上。现在他也有点头疼。第一个传说级任务还没有完成，第二个又来了，而且毫无头绪。两个多月后，还得面对二百级六阶传奇级 BOSS 幽魂领主的追杀，哪怕是以他远超主流玩家的实力，也感到非常棘手。车到山前必有路，许星辰摇摇头，进入星河拍卖行。前两天的收入突破了三千斤，全部被钱多多用来购买了他说的那些材料。许星辰计算时间，有几种材料近期就会涨价了，到时候又能大赚一笔。之前挂在拍卖行的944瓶潜能药水，已经被33个城市的庞大市场尽数消化。许星辰再次收获 4,720 金币，交给钱多多，让他全部用来收购近期会涨价的几种材料。许星辰取来这两天收到的戊戌草和地灵芝，进入炼金室。仅仅占据风雨城的拍卖市场远远不够。许星辰的目标是整个神话帝国，这是许星辰学习了炼金术以来炼制时间最长的一次。直到刘书瑶给他发来消息，他才停下了炼制。炼金术不出意外的突破了终极炼金师1 1 9 7 2 0 0 0不过这种小阶段的突破系统并没有任何奖励。统计了一番成果。普通潜能药剂乘3856瓶，增强型潜能药剂乘197瓶，高级潜能药剂乘80瓶。看了眼时间，已经过了二十多个小时。许星辰收拾好潜能药剂，伸了伸懒腰，走出炼金室。星河佣兵团的众人此刻正在休息室喝茶。砰砰，包子唰的一声站了起来，敲了敲手里崭新的黑色大盾，炫耀道：“老大，看看怎么样？传奇级的，帅吧？”亚西伯恩的守护，盾牌，零杠八十级，传奇级物品，耐久度2 9 9 3 0 0装备要求：力量80体质100。基础属性十级，护甲加五六零，魔法防御加四百，生命值加二二零零，全属性加二十五。词条一防御护甲正百分之十，二抗性全元素抗性加三十。三守护敌人的攻击击中亚西伯恩的守护时，力量效果降低百分之十五。技能一亚西伯恩的守护主动开启后获得一层守护效果，生命值上限提升百分之五十，护甲提升百分之一百，无法被击退。瞬发持续时间三十秒，冷却时间十五分钟。传奇守护骑士亚西伯恩流传下来的物品。据说拥有很强的守护之力。咦，许星辰惊讶，环顾四周，星河众人或多或少都换了装备，风月无边的生命值更是直追包子。到底发生了什么，让他们有了如此大的提升？我们花了三天通关了一个三彩难度的团队型试炼。刘书瑶笑着开口，露出一副你快夸我的表情。这么厉害，看样子收获不小。许星辰自然清楚三彩难度的团队型试炼难度如何，不过想到刘书瑶和包子有自己提供的顶阶血脉，再加上风月无边这个顶尖高手，能通过也不算意外。风月得到血脉了，不错，顶尖的黄金底盟血脉。这次试炼的奖励，我这个血脉就占了大半。再次谢谢大家成全。风月无边点了点头，他总算知道许星辰凭什么能够自己单刷地狱级副本，一人敌万军了。领域中血脉的提升效果太夸张了，比过去那些游戏的隐藏职业还要厉害。顶阶血脉只有一个适合你的，下次有机会杀手他们也会有的。可别忘了，现在你已经欠五千积分了。刘书瑶不忘安慰其余成员，这才朝着许星辰解释道：“本来我们能够获得六个高级血脉的，不过系统提示可以将六个高级血脉兑换成一个顶阶血脉，我换了没问题吧？必须换啊！”许星辰笑道：“都别急，以后都会有的。”我们星河的人至少也要有顶阶血脉。曾经在他看来，顶阶血脉极其稀少。不过当自身实力远远超过当前水平后，他已经看不上普通高阶血脉了，用就要用最好的。啊！精神紧绷了三天。
，终于可以下线休息休息了。邹思言打了招呼，下了线，许星辰也感觉一阵疲惫，从杀戮之地出来，又炼制了一整天的潜能药剂，是该休息休息了。邹海约上包子去公正决斗了。所谓公正决斗，就是系统将双方的属性值总量压制到和低的那一方同程度下再进行决斗，没有了属性差距，只看技术。风月无边有事处理也下了线，杀手你呢？不下线休息一会儿。许星辰看向幼稚园杀手，不了，我约了战神殿的一名高手 PK。幼稚园杀手说完下了楼，他越来越感觉自己的实力在星河垫底，必须更努力才行。瑶瑶，等你哦。许星辰笑朝刘书瑶眨了眨眼，下了线。大色狼。刘书瑶想到什么，嘀咕了一声。许星辰推开营养舱舱门，一时间感觉房间的环境有些陌生。自从搬家过来之后，除了一场大战，其余时候都在淋浴中，还没有好好参观过两人的新家。星辰，怎么了？刘书瑶唤醒了处于发呆状态的许星辰。没什么，我想吃你做的菜了，好久没吃过了。好吧，那我就勉为其难的下个厨。刘书瑶白了许星辰一眼，抬手唤醒智能手环，开始选购等会儿要烹饪的菜品。许星辰冷冷的躺在床上，透过落地窗望着灰蒙蒙的天空，心中对联邦星星的渴望又多了一分。快了，以现在的速度发展下去，很快我就能带你前往新世界了。望着刘书瑶走出卧室的背影，许星辰喃喃自语。风雨城佣兵酒馆，恨天哥一口干掉一大杯啤酒，将酒杯重重的杵在桌上。我签，但你们必须帮我将星河佣兵团除掉。我要星辰被杀到退游。恨天哥会长，不得不说你做了一个明智的选择。恨天哥对面坐着一个很普通的中年人，他笑着取出一份合同递到恨天哥的面前。作为超一流工会天地楼的对外长老，他的任务就是通过入股各个城市二流甚至一流工会，扩大天地楼的势力，为冲击超级势力招兵买马。至于小小的星河佣兵团，并不被他们放在眼里。见恨天哥签下了合同，中年人这才继续开口道。恨天哥会长放心，现在我们天地楼成为血牙的大股东，自然不会坐视不管。我已经禀报楼主，上面会派出猎杀团处理星河佣兵团的人。哈哈，我已经迫不及待想要看到星辰被追杀的场景了。恨天哥心情大好，挥手再次叫来一打酒水和中年人干杯。天地楼的猎杀团可谓是让一切敌人闻风丧胆，据说曾经正面对上过超级工会而不落下风。合作愉快。许星辰和刘书瑶吃饭时似乎发生了一点矛盾，两人先是口舌之争，而后上升到肢体动作层面。刘书瑶一个弱女子，怎么会是许星辰的对手？一度被其压在身下。他没有放弃反抗，双手在许星辰背后留下几道抓痕，可能是两人身上的衣物妨碍了战斗，被一件件褪去。桌子、沙发、地上到处都是，战况逐渐陷入焦灼状态。战场遍及整个别墅，从客厅到阳台、厨房到书房、浴室到房间，一场恶战持续了一个多小时。最终，刘书瑶的求饶声宣告了许星辰获得最后胜利。战后进入冷静状态，两人和好如初，洗了个鸳鸯浴后，双双躺入营养舱，回到灵域世界。许星辰给星河的众人指明了适合快速练级的地图，他自己依然选择独行。在他从风雨城传送大厅传送走后。这里突然来了一整个装备精良的团队，等级清一色的十五级，比风雨城两个一流工会的精英团还要高上一到二级。他们胸前有着统一的标志，一座九层高楼，这是天地楼的徽记。天地楼猎杀团的精良装备和骇人气势震慑住了传送大厅中的散人玩家，众人不敢言语。直到猎杀团的人走出大厅后，才讨论起来：这些人是哪里来的？全部都是十五级，太夸张了。是啊，他们身上的装备见都没见过，不会也是十五级的装备吧？孤陋寡闻了吧？看到他们胸口的徽记没？那可是天地楼的人。天地楼，超一流工会天地楼。他们怎么来风雨城了？难道是天地楼要和将军冢或者战神殿开战？跨主城传送的费用可不低啊！天地楼真有钱，竟然能一次性传送来五十人，谁知道呢？不过看来风雨城要热闹起来了。许星辰自然不知道这些，他已经来到了海风港，这是神华帝国最接近无尽之海的港口城市，不属于任何一座一级主城，光是传送费就足足花了他八枚金币。玩家们十级后可以通过完成这里的一系列前置任务，前往位于两座大陆之间的无尽战场，那里是荣耀联邦和混乱同盟常年混战的地方，领域中最初能够接触另外一个阵营的机会也在那里。许星辰想要的是军衔以及无尽战场上独有的一些好东西。前置任务不算很难，但却比较繁琐。哪怕许星辰知道任务流程以最快的速度做完，都花费了整整一天时间。系统，你已经完成了新兵考核任务，现在可以通过海风港传送阵前往无尽战场前线。第一次传送免费。呼，终于做完了。许星辰取出三本暗金级精通之书，开启泰拉的祝福，连续使用。系统，你使用了暗金级精通之书，获得143点自由精通点数。系统，你使用了暗金级精通之书，获得147点自由精通点数。系统。你使用了暗金级精通之书，获得139点自由精通点数。泰拉的祝福自然给力，这四天下来，总共给他带来了 1,714 点自由精通点数，全部加到了剑类精通上。系统，恭喜你的剑类精通达到剑尊初级。剑类精通，剑尊初级2 8 4 9 4 8 0 0使用任何剑类武器时，最终伤害正 60% 精通到了剑尊阶段，想要进一步提升已经不那么容易了。许星辰点点头，迈步踏入传送阵。下一站，无尽战场。系统，你已经进入无尽战场。系统。你目前所在位置为一级战区暗夜峡谷系统，暗夜峡谷目前处于争夺中的领土，荣耀联邦占据程度 39% 一连串系统提示音响起，许星辰出现在一个简陋的小镇，这里没有繁琐的建筑，入眼除了铁匠铺、药店等基础的商店外，几乎全是箭塔、炮台。无尽战场被分割成了六片战区，十级到三十级的玩家进入战场都会被划分到最外围的一级战区，这是荣耀联邦与
，说不定过两天被混乱同盟占据了。这里已经超出了荣耀大陆的范围，许星辰高达六级的名望在这毫无意义，名声根本没有传到无尽战场来。又来一个新兵，实力还不错，联邦需要你们这些悍不畏死的战士。军需官抬头看了眼许星辰，见到他高达二十级的等级，点了点头。拿好这枚臂章，他会记录你的一切荣耀。去吧，新兵蛋子，为了联邦。许星辰接过臂章，走出指挥部。现在他没有任何战功，也没有一点功勋值，接不了指挥部的高级任务。系统，你成为了一名光荣的一级猎兵。许星辰将臂章装备上，角色面板多了两条属性：军衔、一级猎兵、功勋值零。无尽战场中有许多喜欢 PVP 的玩家存在，他们一般对副本不感兴趣，更热衷于 PK。在这里，同样可以通过任务和功勋值获得经验与装备，后期甚至能够兑换史诗级套装。不过那是大元帅才能兑换的物品，对现在的玩家来说遥遥无期。许星辰在小镇中逛了一圈，拒绝了数次组队邀请。以他的实力，自然不需要组队。系统，你接受了日常任务，前线杀敌，击杀十名军衔不低于你的敌人，奖励功勋值十点，经验值两万，银币两枚。战场任务奖励只与军衔挂钩。系统，你接受了挑战任务，适应战场，只会杀敌可不够，你需要在战场中存活二十四小时，并击杀二十名军衔不低于你的敌人，奖励功勋值五十点，经验值十万，银币十枚。系统，你接受了救助任务，战友，身处战场，任何联邦的战士都是你的战友。使用十份急救包拯救战场上失去行动能力的十名战友，奖励功勋值二十点，经验值四万，银币四枚。一圈下来，许星辰接到了三个任务，都很简单。他提剑走出小镇。P.S. 无尽战场一级战区的杀神即将抵达战场，逃命吧，混乱同盟！整个暗夜峡谷到处都是战场，一共有十个补给小镇。此时，荣耀联邦处于劣势，仅占据了四个。许星辰传送来的小镇就处于最前线，出了小镇就等于踏入战场。这里的风景与荣耀大陆截然不同，峡谷两边的碧宝兽战火摧残，只有残花枯树。一队队士兵越过许星辰，前往现场深处，悍不畏死。有 NPC 也有玩家，狗约的混乱同盟 PVP 玩家也太多了。这样下去，暗夜峡谷迟早会丢。听说我们也有几个 PVP 大公会要来，鹿死水手还不一定呢。和他们拼了！一名矮人族狂战士迎着两个兽人玩家冲了上去。他们五人小队已经被混乱同盟的两个小队包围，除了杀出去，别无他法。暗夜峡谷这种场景随处可见，荣耀联邦人数上完全处于劣势。杀一个够本，兄弟们都给我冲！小队里的牧师一边加血，一边躲过敌方远程的攻击，大吼道：“在战场上死已经是家常便饭，还好这里死亡只会掉落 10% 的经验值，对他们来说运气不好，一天死个 4.5 次都是常态。”许星辰没有打招呼，一记流星直接杀进敌方阵营中央，两名治疗瞬间倒地。处于混战的双方还没反应过来，混乱同盟的两个小队已经被许星辰干掉了五人。兄弟们，有高手，我们不用掉经验了。哈哈，我杀了一个。联邦小队见有高手帮忙，士气大涨，纷纷用出技能攻击眼前的敌人，负一万九千零一夸张的伤害数字跳出，矮人狂战士眼前最后一名兽人瞬间倒地，失去目标后，他还手中的巨锤砰的一声砸在地上，一旁的兽人尸体跳动了一下。矮人狂战士目瞪口呆，我靠，这这是什么伤害？刚刚注意力都在敌人身上，如今才发现这位突然出现的友军伤害高到夸张。几人抬头，许星辰的身影已经走远，失了服一去，深藏功与名。系统，你击杀了混乱同盟二级猎兵一名，功勋值加二。系统，你击杀了混乱同盟三级猎兵一名，功勋值加三。系统。你击杀了混乱同盟一级猎兵一名，功勋值加一。还好我动作快，不然又少一个人头。刚刚那场遭遇战，许星辰斩杀了对方九人，得到了十九点功勋值，看得出来两个小队的人都不算厉害。顺手荣耀联邦的那个小队也都是普通玩家，这里还属于暗夜峡谷战场外圈，高手都在内圈。逐渐深入战场，许星辰好不容易才找到一名躺在地上还未死去的联邦 NPC 战士，连忙取出急救包上前救治。谢谢你，为了联邦，急救包效果立竿见影，原本起不了身的 NPC 使用过后艰难的爬了起来，一瘸一拐的朝着许星辰来时的方向走去。他得回小镇接受更好的治疗。系统，你救治了一名联邦士兵，前线杀敌的任务早已完成。系统直接给了奖励。无尽战场的任务和荣耀大陆不同，大部分都不需要玩家回去交接，毕竟身处战场，谁又能说得清颁布任务的 NPC 会不会死于非命？这几个任务都是必须完成的，不然无法接取更高级的任务。许星辰也没办法，耐心在战场内圈外围寻找需要救治的联邦士兵。没必要进内圈，那里的战况倒地的 NPC 基本都死了，很难活下来。系统，你完成了任务，战友，奖励功勋值二十点，经验值四万，银币四枚。系统。你的军衔提升到了二级猎兵，好不容易完成任务，加上许星辰一路顺手击杀的混乱同盟玩家和 NPC， 他得功勋值成功突破五十。军衔二级猎兵，功勋值六十一。猎兵级的军衔还是很好升级的，到了三级猎兵就能用功勋在军需官那里兑换一套不错的十级青铜级套装，也就是玩家们俗称的战场套，对 PVP 的能力有一定的增幅。许星辰自然看不上，他抽出疾风凝霜二剑，径直杀向战况最激烈的那圈战场。兄弟们撑住，支援马上就到。牧师加血，快啊，要死了，赶紧加。现在还管什么是不是一个小队的呀？哈哈，联邦的软脚虾们已经不行了，冲！我已经杀了三个了，爽！一个都别放跑了，杀！求支援，这个惩戒其实太猛了，我们五个人都不是他的对手，给我顶住！中央战场一片混乱，同盟的人明显更多，战线已经开始朝着后面的联邦小镇转移。这样下去，要不了多
，他两剑杀掉两个攻击他的同盟玩家，径直朝着战场中央的一个战团杀去。果然是他！看着被十多人围攻的狼人族惩戒骑士头顶熟悉的 ID， 许星辰内心一片火热。幽白夜，前世他的大名可以说无人不知，无人不晓。狼牙榜第四名，混乱同盟超级工会是神的第一高手，八阶巅峰惩戒神奇，混乱同盟战场第一位大元帅，灵域功勋值第一人。幽白夜可以说头顶无数称号。曾在无尽战场六级战区几度打得荣耀联邦溃败，这是许星辰重生以来遇到的最厉害的对手。前世他只能听闻对方的传说，没有一点为敌的资格。都退开，让我来。许星辰持剑杀入战圈，一剑斩得幽白夜连退数步，才稳住身形。幽白夜，混乱同盟狼人，惩戒骑士，等级十六。荣耀联邦的一群玩家见有人挡住对面的高手，连忙支援别的地方。他们再也不想面对这个变态了。前后二三十人围攻他，竟然被杀了十多个，简直就是怪物。负两千八百六十七。幽白夜刚刚一瞬间，巨剑横扫击退周围的玩家，再提剑阁挡住了许星辰的攻击。一柄庞大的巨剑在他手中用的比单手剑还要灵活。哦，来了个顶尖高手！幽白夜稳住身形，血条直接掉了六分之一。抬头看了眼许星辰，这人力量属性怎么会比自己高这么多？完全格挡还受到了如此高的伤害，眼前这人才是真正的怪物。掏出一瓶红色药剂灌入口中，幽白夜血量回满，双手握住巨剑，气势大变。原来之前和那群联邦玩家缠斗不过是在玩而已，现在他才认真起来。你这样的高手为什么要隐藏身份？难道觉得我幽白夜不配知道你的名字？抱歉，习惯了。许星辰对幽白夜这个人很佩服，不过双方所处阵营不同，注定了是敌人。他将脸上的夜影面具取了下来，露出一副年轻的、过分的帅气面孔。我叫星辰，你现在不是我的对手。许星辰持剑而立，没有急着进攻。以他如今的属性，完全是碾压幽白夜。小伙子，看来你的超高属性给了你很大的自信啊。幽白夜笑了笑，狼头看起来有点恐怖。今天就让我这个老家伙给你好好的上一课。幽白夜手持巨剑主动攻来，他四十多岁的年纪的确算得上是游戏界的老家伙。三十年前出道就是新人王，一路走到超级工会式神的高位，如今更是手握式神百分之三的股份。常年的虚拟游戏经验岂容眼前这个年轻人小瞧？通过之前的一记硬拼，他明白星辰肯定拥有血脉，式神工会也得到几个血脉，不过最高的只有高阶，他看不上。嗯，这是许星辰面对幽白夜的一剑，面色巨变，周围的一切仿佛凝固。他想要挥动疾风之刃，变得异常困难。这与面对云木的眼神时如出一辙。这是玉之镜，幽白夜的领域。这些成名数十年的老家伙，果然不是省油的灯。许星辰收起内心的轻视之心，战意高涨。他也想看看自己在这方面和这些老家伙们有多大的差距。枪！许星辰艰难抬剑挡住幽白夜一击，对方的领域让他举步维艰。不错，我要用全力了。幽白夜咧嘴一笑，手中的巨剑再度斩下，在半空中划出五道虚影，虚影瞬间重合，重重朝着许星辰斩下。枪枪枪枪枪枪！明明只出了一剑，许星辰却清晰的听到了连续六道交击声。疾风之刃上传来的巨大力量，压得他后退一步才抵消掉。怎么可能？许星辰愕然，刚刚那一剑的力量竟然压制住了自己，这是什么战绩？对力量的增幅怎么会夸张到如此程度？制裁之锤，幽白夜乘胜追击，用出惩戒骑士的控制技能，他要一鼓作气干掉眼前的敌人。王者意志，许星辰瞬间开启王者意志免疫控制，疾风之刃再次挡住幽白夜一击，左手的凝霜飞雪角度刁钻的刺出。看来你还没看清。幽白夜摇了摇头，后退半步，抽剑横斩，凝霜飞雪无功而返。身处我的领域，你的一切运动都在我的掌控之中。这是许星辰第一次面对掌控领域的对手，过去他的高度连视之境都接触不到。刚才的几次对决让他异常难受，明明数值是对手的几倍，却毫无用处。流水剑法倾向于防御，不适合使用。许星辰深吸一口气，脚步频繁变换，身影消失于众人的视野。追影步，枪！都说了，你的一切动作都在我的掌控之中。幽白夜先知般的朝身后斩出一剑，轻松的挡住了许星辰的追影步。步法不错，不过没有用。许星辰眉头紧蹙，幽白夜的领域严重限制了他的发挥，力量效果之前被压制了一半还多，这样下去不是办法。追影步，重斩！这一剑超越了许星辰以往的巅峰状态，带着一股一往无前的气势，突然出现，斩向幽白夜。九重剑，幽白夜被许星辰突然爆发的气势惊到，全力使出战绩九重剑。属性限制的原因，依然只带出了五道剑影。重剑和疾风之刃再次斩在一起。噔噔噔，剑上传来的巨大力量反震，使得两人同时后退三步。负八百六十七，负三千零五十六，八百六十七是许星辰头顶冒出的伤害，已经很夸张了。这可是经过了疾风之刃和时空神体的双重削弱，如果斩在普通玩家身上，足以一击秒杀。你的领域确实很强，不过我的数值超乎你的想象。许星辰笑了，这是幽白夜用出领域后他造成的第一次伤害。视之镜能够破开一部分的领域压制，再加上超标的数值，足以战胜幽白夜。视之镜吗？近十年来，年轻一代你足以排入前列。幽白夜面色肃穆，你刚刚说的不错，这毕竟是游戏，数值很重要。现在我也确实不是你的对手。话音落下，幽白夜持剑继续攻来，身上金光大盛，金色皇冠浮现于头顶，一对金色翅膀于身后摇曳。惩戒骑士爆发技能，复仇之怒。战场上，他没有想过逃跑。幽白夜这个 ID 也不允许他有逃跑的行为。想死，那就成全你。死亡之风，疾风之力。许星辰状态一开，疾风之刃和凝霜飞雪剑迎着幽白夜斩去，速度提
，负三万八千一百二十四，一件装备掉落，幽白夜死亡。许星辰疑惑，不想开无敌技能还是没学，应该是前者。捡起地上的鞋子，这是许星辰击败的第一个成名已久的顶尖高手，但绝不会是最后一个。系统，你击杀了混乱同盟中十一名，功勋值加十。鞋子是一件十级的黄金级装备，许星辰丢进背包吃灰。幽白夜身上肯定有传奇级装备，可惜没有爆出来。他一直以为自己已经足够高看超级工会，但这场战斗却给他敲响了警钟。如果刚刚幽白夜拥有高阶血脉，他的领域许星辰都无法轻易平视之境破除。等以后幽白夜获得顶阶血脉，许星辰不敢保证自己还能获胜。这一战也让他清楚了视之境与预知境间的巨大差距。不过仅仅一战远远不够，许星辰还没有找到再进一步的方向。两人交手至今也不过十多秒时间，周围的玩家却愣了半天才反应过来：幽白夜老大输了，这怎么可能？我靠！你看到刚刚的伤害没？三万多，难道我眼睛花了？确实是三万多。这 T M 是个什么怪物啊？有人录像了没？这么快，谁来得及录像啊？我以为又来了一个给幽白夜老大送菜的选手。那个惩戒骑士就这么被杀了？牛逼！有顶尖高手支援，兄弟们给我杀！许星辰可不想到手的功勋值飞了，持剑杀向混乱同盟的玩家。前一秒他们还在有说有笑的调侃，后一秒就发现击败了幽白夜的人已经杀入了他们中间。负一万九千二百四十三，一万八千九百九十六。远程呢？给我打他呀、啊！混乱同盟的众人不敢相信，有人敢冲击他们上千人的大军，纷纷呼叫支援。近战玩家一拥而上，围攻许星辰，想要限制他的行动。可惜他们没看过许星辰一人双剑敌万军的视频，不然肯定第一时间选择逃跑。近战一剑一个，两剑一双，远程职业的剑士全被水流剑法挡下。法术攻击在高达60的全元素抗性，时空神体 50% 伤害减免，等级差距 6.7 级的三重削弱下，不过勉强打出几十点伤害。许星辰随手一剑就能回满。系统，你击杀了混乱同盟二级猎兵一名，功勋值加一。系统。你击杀了混乱同盟一级猎兵一名，功勋值加一。系统，你击杀了混乱同盟三级猎兵一名，功勋值加二。系统提示直接刷屏。许星辰在人群中七进七出，这种刷功勋值的机会可不常有。今天过后，混乱同盟的人怕是见到他就得跑。哥，这变态哪来的啊？幽白夜这种顶尖大神就这样被他给砍了？后方荣耀联邦的队伍里，一名人类术士转头朝着身旁的猎人说道：“不看装备，光看脸的话，两人竟然长得一模一样。刚刚就是因为有他们在，才能拖住幽白夜。虽然有一部分幽白夜根本就没认真的原因。”星辰。不认识，现在的新人真是越来越猛了。猎人一剑射出，精准的击中三十码外，想要偷袭许星辰的一名盗贼身上，摇了摇头。许星辰一剑斩杀盗贼，回头看了一眼，想抢人头。他看到两人头上的 ID， 眼前一亮，没想到是这两兄弟。人类射击猎人王权，人类毁灭术士富贵，两人都是琅琊榜上的人物，排名虽然都在八百开外，但两人配合默契，据说合力可以匹敌四百名的顶尖高手。许星辰前世也听说过两人的名号，和幽白夜一样，同样是常年混迹于混乱战场的高手，都是能够进阶七阶的顶尖存在。功勋值什么时候都能刷，送上门的星河成员可不能放跑了。许星辰两剑杀掉挡路的同盟战士，使用暗影步直接来到了王权面前。靠，兄弟你别吓我！王权富贵齐齐后退，被突然出现的许星辰吓了一跳。你想抢我的功勋值？许星辰疾风之刃瞬间斩出，一剑与王权的耳边斩落一根飞来的剑矢。误会，我哪敢啊！王权额头冷汗直冒，他刚刚可是见识过许星辰那变态的伤害，这一剑要是落到自己身上，还不原地升天？你的，都是你的，我们两兄弟马上就走。富贵连忙打圆场，拉着王权就准备跑路。要是战场上没被幽白夜干掉，反而死在自己人手里，到哪儿说理去？我说让你们走了吗？疾风之刃和凝霜飞雪剑分别挡在两人身前，王权和富贵也来了脾气，大不了就是死上一次，运气不好再掉两件装备而已。你到底想怎样？我们两兄弟可没惹你。系统，星辰邀请你加入队伍。两人头顶问号，这是闹的哪一出啊？同意了许星辰的组队邀请，先把同盟的人宰了再说。许星辰丢下一句话，转身再次杀入敌军。系统，你的军衔提升到了三级猎兵。有了许星辰的加入，混乱同盟的大军只坚持了几分钟便溃不成军，纷纷跑路。联邦玩家趁机反攻，战线前压。后方有着 NPC 军队运送着工程器械跟随，看样子这一次有很大的机会夺回一座补给小镇。哥，你说这个星辰到底是几个意思啊？富贵法杖挥舞，连续几道法术击杀了一名逃跑的混乱同盟牧师。我也不知道，等等看吧。我们两兄弟也不是吃素的。两人一路跟随许星辰推进，也不是没想过一走了之。不过进了队伍，许星辰随时能找到他们的位置。退队又有系统提醒，不如趁这个机会多混些功勋。联邦大军士气高涨，一路打到了补给小镇外，才不得不停了下来。攻城这种事，还不是十几级的玩家能够参与的。哪怕是许星辰直面小镇里那密密麻麻的箭塔和炮台，都很头疼。许星辰的功勋值已经到突破了二百点，成功晋级下士，再杀这些猎兵起不了多大的作用。这才收剑，找到了王权富贵两兄弟。大兄弟，你看这仗也打完了，我们可以走了吧？王权见许星辰回来，连忙开口道：“刚刚他趁机去论坛搜索了有关于星辰的信息，特别是那个一人双剑敌万军的视频，看得他是头皮发麻。这人是个变态吧？”一次性砍这么多人，他的手难道不会酸吗？富贵也看了那个视频，看完后心里只有一个想法：这人惹不起。顺便把狼牙阁排榜的人骂了一遍。这种变态，你把他排在986名，比我还低100名，是看不起他，还是太看得起我？两兄
，人与人之间的差距有这么大？两位都是琅琊榜的名人，聊聊嘛，这么怕我干嘛？许星辰收剑入鞘，面带微笑。谁看了你一次性杀一千多人的视频不怕呀、啊？简直是个杀人狂魔！富贵内心嘀咕一句，面带笑容，聊，随便聊。大神，你想聊什么？两位应该没有组织吧？啊，这个真没有。那我就直说了，我想邀请二位加入星河佣兵团，不知意下如何？有工资吗？暂定月薪三万，后期肯定会涨。那还说什么？干了！大神，你早说嘛！害得我以为你要杀我们！王权一脸坚定地同意了许星辰的邀请。他们两兄弟不想加入工会势力，佣兵团的话倒没什么，更何况杀神近在眼前，不同意的话被他盯上了怎么办？好汉不吃眼前亏，先加入再说。那就欢迎二位加入。许星辰没想到这么容易，愣了愣，才取出两份合同递过去。前世两兄弟一直没有加入势力，是少有的散人七阶高手，原来是没人邀请的原因。系统：王权加入星河佣兵团。系统：富贵加入星河佣兵团。由于超出通讯范围的原因，佣兵团频道内没有出现欢迎的消息。当然，现在的刘树瑶几人也没有空欢迎两人，他们已经被包围了。秋风，顿遇天下，花有花期，大海无量。幼稚园杀手，又又多了个风月无边。恨天哥大笑，走出人群。他早就派出会里的盗贼跟踪星河的人，开始靠得太近，被发现干掉了几人。不过好在没有跟丢。如今带着天地楼的五十人猎杀团，他自信心空前膨胀，挨个点了星河众人的名，笑道：“今天算星辰的运气好，不在这儿。不过今天过后，你们星河佣兵团就成为过去了。”这次为了眼前的几人，他可是下了血本。高价从天地楼买了一张五阶的锁魂卷轴，可以在一段时间内让二十乘以二十码范围内不超过二阶的所有目标死亡后原地复活三次，死亡惩罚翻倍，期间无法回到城内的复活点。星辰不再单单用在这几人身上，属实浪费。不过想到马上就可以将银河佣兵团从风雨城除名，他就高兴，这钱花的不亏。恨天哥身旁的三十岁左右青年手持两柄大剑，他是天地楼猎杀军团的军团长北国雪，也是天地楼近几年崛起的天才高手，如今位列琅琊榜七百一十四名，比许星辰的名次还高两百多名。天地楼派出他带领一个小团队前来围攻星河的人，可谓是给足了面子。这也是恨天哥如此自信的原因。别墨迹了，赶紧杀完还得去练级。北国雪见许星辰不在，显然没将星河的人放在眼里，大剑一挥，指挥猎杀团的围攻而上。看来我们被人小看了呀。风月无边笑了。自从获得了黄金底蒙血脉后，他还没有全力战斗过。此时正好拿天地楼威名远扬的猎杀团试试如今的实力。吼、哦！狂暴的兽吼震慑人心。风月无边瞬间化身一头长满金色毛发的黄金底蒙巨兽，四肢着地，足有四米多高，一双锋利的兽爪闪烁寒光，顶接血脉加持了他的变身技能。如今已经不再是变熊。横扫，巨大的金色兽爪横扫而过，瞬间逼退了五名猎杀团的成员。十五级又如何？装备精良又如何？砰！包子同样持盾上前，比门板还大的黑色巨盾挥舞间，同样撞退了五名敌人。身后刘书瑶举起法杖，开始准备 A O E 大招。这需要不短的施法时间。幼稚园杀手隐去身形，没有进攻，而是静静的守护在刘书瑶和邹思妍的身前。邹海同样持剑护在两女身前，他们还未获得血脉。这场战斗不适合冲锋陷阵，只要保护好一法一木，冲锋的事情交给包子和风月就行。双方瞬间战成一团。猎杀团的众人根本无法突破两人的防御，进攻后方的几人。一个照面高下立判，风月无边稳稳立于原地，一双兽爪苍劲有力，打退了猎杀团数次进攻。包子仗着顶阶血脉和传奇级大盾，同样不退半步，血量掉得很少。后方的邹思妍一个圣光治疗就能回满。恨天哥见此情形，面色难看。天地楼的猎杀团都拿不下他们，短短几天时间，这几人的提升怎么这么大？幸好自己为了保险，还带了五千金银成员，这一次他们插翅难飞。哦，没想到小小的星河佣兵团竟然还有比星辰厉害的高手。北国雪一眼看出了风月无边的操作，顿时手痒难耐。他在论坛看过许星辰的视频，操作确实不错，不过还算不上顶尖。之所以能够一人敌万军，全靠数值而已。血脉的力量，他们天地楼自然接触过。如今他也拥有了一种高阶血脉，自认实力超过星辰。冲锋，狂暴一击！北国雪手持两柄双手大剑冲向风月无边。这是天地楼好不容易爆出的技能书，让他能够在十五级就同时使用两柄双手武器。他自信这两剑足以压制风月无边。风月无边自然注意到袭来的北国雪，双爪抬起往两边挥击。巨大的力量打得北国雪两双剑分开，巨大的兽颅直接撞了上去。负 1,024 北国雪持剑后退，头顶冒出伤害数字，后方的治疗瞬间将他的血量回满。哦，百分之一百完成度的技能，看来我小看你了。他没想过自己会输，到现在还认为是大义轻敌，双剑再次高举。合击，这是天地楼传承的一种战技，他好不容易才掌握，能够将双手的武器力量效果合于一击，造成双倍力量效果，用来破敌百试不爽。听说你琅琊榜排名七百多，风月无边口吐人言，轻蔑一笑。抬手一爪挥出，带着一股无形的气势。什么？是之境？北国雪面色大变，挥出的双剑被风月无边的气势压制，难以斩下，眼睁睁地看着利爪击中自己胸口，根本没有能力抵挡。这一切只发生在一瞬间，众人还未反应过来，就见北国雪刀飞回来，头顶冒出一个 5,860 的伤害数字，生命值瞬间只剩下不足四分之一。你到底是谁？北国雪艰难起身，生命值虽然被治疗回满，但刚刚那一爪的气势仍在影响着他。握剑的手紧紧用力，太强了，完全不是对手。这样的家伙怎么可能籍籍无名？星河佣兵团，风月无边。以后见着我们星河的人，记得躲远点。风月无边，
就全部留在这儿吧。刘书瑶的法术已经准备完毕，他法杖朝前一指，这是他在三彩难度试炼获得的技能——秘法寒冰地狱。刘书瑶法杖所指的地点为圆形周围35码的范围，瞬间被一层蓝色寒冰覆盖。冰面上形成无数寒冰，倒刺击中猎杀团的众人。天空中同样凭空出现数不清的冰锥，尽数攻向敌人。负五千一百二十三，五千四百三十六，四千九百九十七，五千一百零八。密密麻麻的伤害数字直接刷屏。治疗职业根本来不及释放法术，包围众人的猎杀团瞬间团灭。场中只剩下了恨天哥和北国雪二人。北国雪取出一瓶药剂灌入口中，生命值恢复了一些。一地的尸体可都是他的手下。北国雪瞠目欲裂，你们会为此付出代价的。大型毁灭魔法不愧是团战利器，一招下来就解除了危机。恨天哥刚刚用了一张三阶护盾类魔法卷轴才得以存活，这种保命用的卷轴他也没有多少，他气急败坏。我看你们还有没有大型毁灭魔法，血牙的人都给我上！后方又杀来一大群精英玩家，虽然装备、等级、技术样样都不如之前的猎杀团，不过他们数量可是足足有五千之多。包子转头看向刘书瑶，瑶姐，还是交给你了。我正想试试这招绝技效果如何，没想到血牙就送上门了，真是好人啊！以后得和星辰说说，别对他们太狠了。刘书瑶微微一笑，三十七度的嘴中吐出不带丝毫感情的冰冷话语，法杖挥舞，准备释放绝技。众人围成一团，血牙的人根本无法突破包子和风月无边的防线。两人如同擎天巨柱般，稳稳地挡住全部进攻。防御状态全开之下，能够攻击到两人的远程职业，短时间也根本杀不掉两人。更何况后方还有着一身极品装备的邹思言加状态加血。枪枪！两声武器撞击声在刘书瑶耳边响起。幼稚园杀手突然现身，他双手的匕首分别招架住了两名偷袭的血牙盗贼。邹海见状一怒，自己的感知怎么会如此差，竟然让人摸到了瑶姐身后。巨剑树片下，两剑送走了一名盗贼。幼稚园杀手同时解决了另一人，目光闪动一步，跨至邹思言身旁，两柄匕首交叉，再次挡住了一只兽爪。这是猎豹德鲁伊，同样能前行。思言，包子这才发现有人越过了自己的防线，挥手丢出手中的黑色大盾，飞盾一击，砰！负一千七百二十八，比门板还大的巨盾直接将险行的猎豹砸得趴在地面，而后飞回了包子手中。幼稚园杀手趁机两匕手带走其剩下的生命值，再次进入前行状态，守护在两女身旁。邹海瞪大双眼，仔细观察周围，生怕在疏忽让血牙的人偷袭得手。绝技日月无光，这一招绝技施法时间足足用去了三十秒的时间。包子和风月无边的生命值已经掉落过半，毕竟两人面对的是五千数量的敌人，顶尖血脉的提升也无法让两人坚持太长时间。邹思言也还没有血脉，治疗量差了一些。周围的天地瞬间暗淡下来，日月无光整整覆盖了一百乘以一百码的巨大范围，血牙的五千人大军全被笼罩其中，就像一个房间突然被关了灯一样，漆黑一片。血牙众人瞬间乱了阵脚，他们什么都看不见了，甚至有人撞到了一起。刘书瑶法杖仍在挥舞，不断的抽取他体内的法力值。三秒过后，漆黑的空间闪过一丝亮光，轰然爆炸，周围亮了起来。负三万八千七百九十二，三万九千二百一十六，三万七千九百九十九，无数夸张的伤害数字跳出，周围除了星河的六人，再无一名敌人。系统，你一次性击杀玩家超过千人，获得高级称号“杀人狂魔”。系统，你创造了足够的杀戮值，你的高级称号“杀人狂魔”进阶为传奇级。刘书瑶伸手捂着小嘴，不可置信的看着眼前的一切，难以想象一招绝技能造成如此恐怖的效果。而这样的绝技，他们佣兵团人手一本。P.S. 每个一级主城只有一个的技能，整个领域两片大陆加起来数量也不过百，各职业效果不同。姚姐，你这也太夸张了！包子将黑色巨盾背于身后，快步来到刘书瑶身前。现在星辰大哥的破坏力也比不上你吧？哪有那么夸张？赶紧看看地上掉落的东西，挑好的捡，都把背包装满。刘书瑶笑着开口，指挥众人收拾战利品，特别是北国雪、恨天哥，还有天地楼猎杀团掉落的，可都是好东西。他打开属性面板，查看了刚刚获得就直接进阶的传奇级称号——杀人狂魔。传奇级称号，你的杀伐让人闻风丧胆。仅凭杀气就能震慑萧小，此称号激活时法术伤害正 15% 施法速度正 15% 无视等级差距加8。有了这个称号，刘书瑶的输出能力再上一个台阶。他美滋滋的激活杀人狂魔称号，正在收拾战利品的众人突然感受到一股浓烈的杀气从身后传来，齐齐打了个寒战。不过这一次刘书瑶杀了太多人，名字已经红得发黑，短时间是回不了城了。毕竟他可没有许星辰那么高的名望等级，能够大摇大摆的顶着红名进城，卫兵见了非但不抓他，还得给他行礼。这一场攻城战一时半会儿落不下帷幕。许星辰此时军衔已经提升到了下士，就差一个适应战场的任务还未完成。杀人杀得太快，有时候也有坏处。就比如现在，他只能看着荣耀联邦的 NPC 指挥工程器械进攻前方的小镇。三个初始任务没有完成之前，他也接不了其他任务。杀那些混乱同盟的猎兵又没有什么收获，就很尴尬。团长，我们接了个偷袭箭塔的任务，要一起去吗？王权背着长弓走了过来。走吧，陪你们去玩玩。许星辰随同王权、富贵两兄弟悄悄摸到了小镇侧面，这里的城墙不知什么时候被火炮轰出了一个缺口，一队穿着制式装备的兽人卫兵镇守在缺口处。都给我打起精神来！谁要是让联邦的杂碎混进去了，我要你们好看！兽人卫兵前方有着一名军官模样的兽人正在训话，其身后背着一柄一米多长的巨斧，看起来不容易对付。兽人督军，等级三十黄金级 BOSS， 兽人族二阶狂战士，生命值一百万。兽人初级战士，等级二十精英，生命值五
，能将你的外形变为目标的模样，持续五分钟，可使用次数一一，不可交易，只可对混乱同盟不超过二十级的 NPC 使用，哪用得着这么麻烦？许星辰抽出疾风凝霜二剑，直接发动流星冲向兽人督军。王权富贵两兄弟对望，都从对方的眼中看出了不解，冲，冲上去了。十二个二十级的精英，再加上一个高达三十级的黄金级 BOSS， 他就这样直接冲上去了。团长一直都这么勇猛的吗？还愣着干嘛？支援啊！王权一巴掌拍在富贵的后脑勺上，迅速从背后取出长弓搭箭瞄准，接着嘴巴大张，手指捏的发青都没有将箭矢射出。他看到了什么？许星辰流星冲入缺口处，一剑刺中兽人督军，负两万三千零四十。什么时候联邦的人敢光明正大的冲锋了、啊？督军吃痛，巨斧狠狠劈来，周围的兽人战士蜂拥而上，剑气爆发，十二道乳白色剑气轰然爆发，无差别的轰击许星辰周身一切敌人，负五万七千六百五万六千九百四十二，十一万四千八百六十六。而此时，王权刚开始搭弓准备射箭，就见到了眼前这一幕。十二个兽人战士横死当场，督军手中的巨斧都被剑气压至地面。这这么浮夸啊！哥，射呀、啊！怎么还不射？富贵抽出法杖起身，刚入团必须在团长面前好好表现表现。个鬼啊！刚刚那么多兽人战士呢，怎么全都躺地上了？一秒的时间而已，我到底错过了什么？得，看团长一个人表演吧。王权收回弓箭，还是个毛啊！三十级的黄金级 BOSS， 再加上十五级的等级差距，能破防就有鬼了。以为谁都像那个变态啊？狂风斩，重斩。二连击，比起落日山谷之行，许星辰身上多了一件史诗级物品，属性提升一大截，再加上已经提升到剑尊初级的剑类精通，同样是黄金级 BOSS， 如今在他手中毫无还手之力。负五万七千二百三十一，五万六千五百三十四，两万三千七百一十二，两万四千零六，四千七百七十二，四千七百七十二，四千七百七十二。战绩、气势，什么都不需要，如今的他光靠力量就能碾压眼前这个三十级的黄金级 BOSS。兽人督军无能狂怒，巨斧挥舞根本毫无作用，许星辰随手一剑便能将他的武器挑开，另一柄长剑渐渐入肉。哥，你说什么时候我们也能这么强啊？王权富贵两兄弟收好武器，慢悠悠的朝着缺口处走来。晚上做梦的时候，人总要有点目标吧？我决定了，从今天起，团长就是我的目标。嗯，你加油！王权翻了个白眼，这位可是连幽白夜都干掉了，你定目标也不能太好高骛远啊！兽人永不为奴。两人刚走到缺口处，就听到兽人督军仰天长啸，而后巨斧掉落在地，追随手下的战士而去。王权回头看了眼刚刚三人藏身的巨石，也就不到三十码的距离。我们两个走过来的时间，你就干掉了一个生命值高达100万的30级黄金 BOSS， 这是人能做到的事吗？王权表情僵硬的回过头来，内心再次将许星辰的战力拔高了一个层次。系统：月十级击杀黄金级 BOSS 兽人督军，获得经验值提升 1,000% 经验值加800800功勋值加16。你们来的刚好，打扫战场吧。许星辰双剑入鞘，看了眼掉落兽人督军的掉落，就当给你们两兄弟入团的见面礼了。他刚刚杀的太快，都忘了使用泰拉的祝福，这波血亏。刚刚兽人督军死亡的时候，许星辰似乎看到一小股淡淡的血气被吸入了手指上的杀戮之息，他连忙抬手查看，杀戮之息，力量流失殆尽，他会吸取一切所需的力量恢复自身，恢复程度 0.01268% 看着这个奇怪的数字，许星辰陷入沉思。所以恢复杀戮之息的方式就是杀戮，就这么简单。说简单是因为恢复起来条件不复杂，但是他来到无尽战场，一共杀了100多名玩家，外加数十个 NPC， 还有一个黄金级 BOSS， 恢复程度才刚超过 0.01% 看来想要彻底恢复杀戮之息也极其不易。至少知道了恢复方法，总有完全恢复的一天。许星辰压下心中的疑惑，虽然他不相信神话级物品的恢复条件如此简单，但现在也没有其他线索，只能走一步看一步。系统，你所在的小队瘫痪了一座箭塔，你的贡献度为 30% 获得9点功勋值。不论是荣耀联邦还是混乱同盟占领小镇时，非必要情况都不会摧毁里面的防御设施，因为接下来还得用。接取任务的玩家都会获得一种干扰道具，只需要击杀掉箭塔，炮台内的敌方守军在使用干扰道具，就能让防御设施短时间内陷入瘫痪状态。许星辰没想到自己没接任务还能分到功勋值，不过由于他没有任务道具，所以哪怕是独自杀完了守军，也不过是 30% 的贡献度，总归不是个打白工的。你们的任务有数量限制没？好像没有，不过道具只能使用十次。那还说什么？先干那十票再说。许星辰带领两兄弟一路杀向第二座箭塔，如今小镇里已经混乱了起来，驻守的 NPC 军队几乎都在正面战场和荣耀联邦的军队纠缠。至于玩家，对不起，已经被许星辰杀破了胆，再加上主心骨幽白夜死亡后并没有回来，看样子是准备放弃这座小镇。本来他们这些十多级的玩家，现在来无尽战场，只不过是为了混功勋值、换装备物品。一级战区至少得玩家们二十五级之后，才能逐渐超越 NPC 成为主力。谁知道在这遇上许星辰这么个变态，不放弃等着死啊！一级战区又不止暗夜峡谷这一张地图，惹不起还躲不起吗？因此，几人在小镇中如入无人之境，根本没有遇上像样的反抗力量。当然，哪怕有反抗力量，在许星辰面前，也不过是土鸡瓦狗罢了。系统，你所在的小队瘫痪了一座箭塔，你的贡献度为 30% 获得9点功勋值。系统。你所在的小队瘫痪了一座炮台，你的贡献度为 30% 获得12点功勋值。很快，三人就用光了干扰道具的可使用次数。随着混乱同盟玩家的撤离，越来越多接取到偷袭任务的联邦玩家混入城内。小镇内的箭塔、炮台以肉眼可见的速度开始哑火，联邦反攻的军队士气高涨，战力都提升了不少。
。混乱同盟的指挥官见大势已去，不得已下令撤退。援军来不及了，他们的主力部队都分布在后面的五座小镇内。这座小镇本来就是从荣耀联邦手里抢过来的，丢了也不心痛。嗯嗯、撤退的号角响起，混乱同盟的大军如潮水般退去。许星辰站在一座箭塔上，望向被大军围在中间的混乱同盟指挥官。这是一名亡灵族的元素法师。许星辰看向他的同时，他也回头看了许星辰一眼。混乱同盟指挥官，等级三十按经济 boss。亡灵族二阶元素大法师，生命值二八零零零零零，没有名字。许星辰思考片刻，放弃了冲进去击杀他的打算。为了一个连名字都没有的小 boss， 陷入险境不值当。同盟大军里的 boss 可不少，数万精英怪也不是吃素的。为了联邦，荣耀联邦的指挥官高举长剑，宣告这场反攻战取得胜利。一众联邦士兵跟着欢呼，开始进入小镇，准备将他彻底占据。没有人前去追击撤退的同盟军队。小镇中抓到了不少混乱同盟的俘虏，都被关了起来，以后可以用来换回我方俘虏。随着联邦指挥部在小镇中建立。所有参战的玩家耳边都响起了系统提示音。系统：荣耀联邦成功占据一级战区暗夜峡谷第五座小镇，当前占据度 50% 你在此战中的贡献度为 0.5% 功勋值加50。许星辰看了眼自己的功勋值，已经有了427点，离500晋升中士军衔已经不远。他突然想起背包里还有一大堆潜能药剂，这是准备用来占据其他主城拍卖市场的，取出六瓶高级潜能药剂递给王权，拿着吧，团里的人都有。不过事先说好， 1 0 0积分一瓶，欠账记得要还哦。王权富贵两兄弟服用了高级潜能药剂后，继续做任务去了。许星辰闲了下来，还得等上十个小时适应战场这个任务才能完成。他找了个地方坐下，打开了风雨城论坛，两篇热度很高的帖子映入眼帘，震惊！星河佣兵团六人到底做了什么？简直丧心病狂！原来星辰并不是星河佣兵团的最强者，喷子们不服来辩，今天给你们科普科普。星河佣兵团出事了！许星辰眉头一皱，点开第一个帖子，里面是一个视频。看完后，许星辰眉头舒展，佣兵团的实力已经有了跨越式的提升，基本用不着他来操心了。下面全是风雨城玩家的各种评论：星河佣兵团的人都是怪物吧？那可是天地楼的猎杀团啊！猎杀团怎么了？你没看到后面血牙五千人全都白给？恨天哥，我不是在丢脸，就是在丢脸的路上。秋风大美女的技能也太变态了吧！先是秒杀猎杀团五十人也就算了，后面血牙整整五千人的军团也被一个技能秒杀，这也太影响游戏平衡了吧？平衡？领域有平衡？菜式原罪，我都能随随便便打三点四个同级玩家。天地楼猎杀团就这，五十打六被团灭，我上我也行。那可是北国雪啊！琅琊榜七百一十四名的存在，面对那个风月无边，竟然毫无还手之力。这人以前怎么没听说过？我就想问问，怎么样才能加入星河佣兵团？网络舆论清一色的全在吹捧星河佣兵团。不过许星辰没有这么乐观，天地楼的人怎么会出现？前世天地楼可没有染指风雨城，他的重生又一次改变了历史的走向。不过他也没有太过担心，天地楼作为超一流工会，不可能将全部力量投放到风雨城。现在团里有风月无边的存在，足以面对，就让天地楼作为几人的炼金石吧。他不可能一直当保姆，没有困难，众人怎么快速提升？他比较好奇的还是第二篇帖子，风月无边才是星河佣兵团的最强者。大家请看这段视频。视频点 A V I， 看完你们是否认为北国雪作为狼牙榜712名不负时？别急着喷，今天就让我来为大家科普一些你们所不知道的东西。众所周知，虚拟游戏已经发展了200多年，各类规则早已完善。现如今的那些超级势力，哪一个不是传承了百年以上？他们随便一家拥有的财力，都足以比肩联邦前500的财团。而作为超级势力里面传承最久的狼牙阁所制定的狼牙榜，真的会这么水吗？并不是。现在就告诉你们一个秘密：之所以星辰只被排在986名，是因为他完全靠的是属性碾压。这里指的是丘陵镇第一次对战血牙百人团，游戏中的属性、技能、装备这些东西，超级势力谁会缺？而想要进去琅琊榜前900名，必须满足一个条件，那就是战绩。对你没有看错，不是技能，这是对虚拟游戏内超高技巧的一种统称。普通玩家想要领悟掌控难如登天。为什么那些超级势力能够在每个游戏都如此强大？因为他们拥有完整的训练战绩，甚至更高境界的传承。仔细看北国雪的那一剑，我敢断定那是一种战绩。为什么没有斩中风月无边就瞬间倒飞出去？你们看懂了吗？相信很多人都看不懂，包括我。听到北国学起身后的惊呼了吗？是致敬，想必这就是战绩之后的路。而风月无边显然达到了这个境界，所以我才说星辰并不是星河佣兵团的最强者，这个风月无边才是。你们懂了吗？等下个月的狼牙榜出炉，你们就知道了。风月无边的排名肯定比星辰要高得多，哪怕星辰曾在幽暗森林以一敌万。战绩，是致敬，这是什么东西、啊？从来就没有听说过。楼主不会是自己臆想的一套说辞吧？胡扯，我就不信这些东西能够比得上星辰大佬那恐怖的攻击力。我承认风月无边很强。但是星辰大佬肯定更强，不接受一切反驳。我就说那些个超级工会怎么每个游戏都这么强？没想到水这么深，难怪天地楼五年前就开始冲击超级势力，到现在还没成功。他们工会里有人可以打过风月无边吗？虚拟游戏界各方默契保留的秘密就这样被爆出来了。发帖人隐藏了 ID， 不知道有什么意图。许星辰皱了皱眉，感觉星河佣兵团被人盯上了。为什么每一次都会有视频爆出，显得异常高调？这可不是什么好事。冥冥中像是有一双眼睛一直监视着星河的动向。过了一会儿，许星辰发现刚才那篇帖子已经被删除了。显然是有人不想让更多人知道这些东西，就像前世的他，直到重生都不知道战绩之后还有境界。神华帝国一级主城离天城，天地楼
，没想到星河佣兵团里竟然有势至境的高手。北国雪朝着一名中年人说道：“小北，这件事不怪你。”苍狼关掉论坛，他已经看到了北国雪失败的视频。这个风月无边的实力确实很强，绝不可能是一个毫无名气的新人。想要干掉他们，必须请长老们出手才行。北国雪开口：“风月无边带给他的压力，他只在天地楼三大长老身上感受过。他们和说服恨天哥接受天地楼投资的对外长老不同，三大长老可以说是天地楼的最强战力。”以前的游戏个人战力抵不过成千上万的玩家大军，如今的领域显然不同了。三大长老的地位进一步提升，不用了，他们正在做一个任务，没空管这些小事。苍狼摇了摇头，思考片刻，现在拿下了血牙的大部分股份，是时候多派些人过去接收了，将血牙改为天地楼血牙分会。至于星河佣兵团，以后尽量不要正面冲突，派一百人的刺杀团给我时刻骚扰他们的行动，有机会就杀掉他们落单的人，我就不信他们还能时刻警惕盗贼的偷袭。是，北国雪应道，果然还是会长想的周到，没必要为了星河佣兵团的几人耽误了自己的提升速度。行了，去吧。星河佣兵团不足为虑，我们现在的目标是冲击超级势力，林域正是一个好机会。等空出手来，随手也就把他们收拾了。苍狼摆摆手，示意北国雪离开。现在天地楼最需要防范的还是荣耀联邦那几个超级势力。天地楼想要成为超级势力，奋一杯羹，他们肯定不可能轻易答应。系统，你的重斩技能提升至七级。系统，你的二连击技能提升至七级。系统，你的流星技能提升至二级。系统，你完成了挑战任务，适应战场，奖励功勋值五十点，经验值十万，银币十枚。许星辰趁着等待的时间，将三个技能本就快满的熟练度给刷满了。重斩技能的伤害提升到了160百分号加300二连击两次攻击都能附带 100% 攻击力的物理伤害。其实这两招的伤害对一般玩家而言，可能重斩还要高一点，因为敌人都有护甲。但许星辰拥有时空神力，无视 100% 之护甲，显然使用二连击的伤害更高。流星二级三六六百， 3, 6, 600, 终极技能主动动作类，身剑合一，化作流星突击目标，攻击距离5至三十码，移动速度加成 320% 造成 130% 攻击力的物伤害，瞬发，冷却时间58秒。流星的距离和伤害都提升了一点，冷却时间降低了两秒，还算不错。适应战场的任务终于完成，许星辰迈步走进联邦指挥部。星辰下士，你来的正好，这里有一项艰巨的任务需要你去完成。联邦指挥官抬头看了一眼许星辰，直接给了任务。无尽战场上 NPC 说话做事，丝毫不拖泥带水，保证完成任务。系统，你接受了任务，护送矮人工匠。前线需要很多矮人工匠，请你回到最后方的小镇，护送矮人工匠来到这里，小心途中混乱同盟的偷袭。任务成功，奖励功勋值100点，经验值50万，银币20枚。工匠死亡人数超过五人，视为任务失败，扣除功勋值五十点。系统提示：该任务难度较高，建议组队完成。任务可共享，建议人数五，最低要求下士。可共享的任务，许星辰拿出通讯器，联系王权、富贵两兄弟。星辰，你们军衔什么等级了？王权、富贵、中士。星辰，手里的任务做完没？我这儿有个任务，可以带你俩一起。王权、富贵，我们刚在最后方的小镇做完任务，回来还要一段时间。星辰，别回来了，等我。刚好任务起始点在那儿，是个护送任务。富贵。那团长，你等我一下。系统，你的队友富贵使用召唤仪式，想要将你召唤至暗夜峡谷坐标4 6 1 8 7 3 5 4 7 2 4 5 4 1 5 4 154是否接受？哦，十五级就学会了召唤仪式这种前期的稀有技能，不愧是琅琊榜上的存在。许星辰挑眉，接受了王权的召唤。这是术士职业的技能，可以在一名队友的帮助下，将一定距离内的另一名队友召唤到自己身边。这个技能升级比较特殊，需要用到空间水晶。等级高之后，甚至能够做到跨帝国召唤，不过那是后期才能达到的距离。而且从跨城开始施法就需要用到的空间水晶，距离越远，消耗的空间水晶也就越多。所以跨城拉人是有钱人才用得起的方式，俗称坐飞机。你俩准备一直在无尽战场混。暗夜峡谷中，许星辰和王权富贵护送着一辆运兵车缓缓前进，车中载着五十名矮人工匠。这种争夺中的领土没建立传送阵就是麻烦。PVP 才有意思，那些副本太公式化了，刷久了很无聊。王权握着长弓，另一只手中夹着两根箭矢，随时关注着周围的动向。团长接到护送任务，相应的代表着混乱同盟一定会发布劫杀任务。就是不知道来的人实力怎么样，别这么紧绷着。现在刚出发，混乱同盟就算有人接了任务，也来不了这么快。许星辰笑着拍了拍王权的肩膀，果然如许星辰所言，直到经过第二座小镇都没有发生意外，王权仍然一路警惕，这是他的职业习惯。混乱同盟的高手盗贼往往会选择你认为最安全的时候发动偷袭。许星辰双手枕在脑后，这个任务不算很难，总不至于出现幽白夜那种等级的强者吧？羞羞，王权毫无征兆的抬弓射箭，二连射，负七百二十三，六百九十八。运兵车前方突然冒出两个盗贼的身影。两者头顶同时出现两个伤害数字，王权竟是将二连射一个技能分别击中了两个不同的目标。咔咔咔，一道幽蓝色的光华闪过，运兵车整个车体出现了寒冰，直接停止了运行。这是陷阱，人不少。富贵，王权再次抽出一支箭矢射向天空，砰的一声于半空中炸裂，白色的光芒笼罩大地。运兵车周围再次出现几道身影，又是六个前行中的盗贼被王权的照明弹探了出来。富贵反应迅速，在王权射出第一箭的时候，就快步来到了运兵车前，法杖一挥，抗拒火环，红色光圈从富贵体内迸发而出，冲击四周。此时，周围的盗贼刚好被王权的照明弹探测出来，六名盗贼齐齐被抗拒火环推离运兵车二十码远。富贵动作不停，手中的法杖泛起
呼啸着掉落在运兵车旁。冲击波再次将准备一拥而上的混乱同盟盗贼玩家震退。好，一头高达四米的地狱火恶魔从陨石坑中站了起来，浑身燃烧着幽绿色的恶魔之焰，双手朝着两边一挥，头颅前倾，对着几名盗贼发出狂吼：“修，修！”一只剑士带着紫色流光射向富贵，富贵像是没有看见一般，继续挥舞法杖，指挥地狱火攻向几名盗贼的同时还在施法。砰！一声清脆的响声在富贵不远处响起，这是王权的剑士于半空中拦截了射向他的一剑。两兄弟心意相通，富贵对王权的剑术极度信任，因此才没有理会射向自己的攻击。烧尽，混乱之剑，一团红色火焰和一个包裹着绿色地狱之焰的骷髅头几乎同时从富贵的手中飞出，瞬间秒杀了一名混乱同盟的盗贼玩家。这是快速双重施法。王权开启鹰眼术，在那儿。远处的混乱同盟亡灵猎人惊讶于自己的剑士竟然被人空中拦截，再次抽出剑士还想偷袭。咻！亡灵猎人眉头一皱，矮身一个翻滚离开原地。刚刚待的位置上已经出现了一根尾部剑羽，还在震颤的剑士。好快！王权的攻击连绵不绝，对面的亡灵猎人不停翻滚躲避，根本没有机会反击。王权面无表情，不停的射击。突然间，他嘴角微扬，看来终于忍不住了。奥数射击，毒蛇射击，假死！王权突然以比之前更快的速度射出几箭，远处的亡灵猎人根本来不及反应，就倒在了地上。到死都想不明白，为什么敌人的攻击速度突然快了一大截。几剑出手的同时，他的身后不知什么时候出现了一柄匕首。原来对方还有一名盗贼一直没有被找出来。王权之所以没有急着击杀对面的猎人，就是为了钓鱼。此刻鱼儿已经上钩，自然结束了诱饵的生命。什么？最后出现的盗贼玩家偷袭落空，这人什么反应速度？原来王权突如其来的使用假死技能，瞬间躺倒在地，使得身后盗贼的匕首刺中了空气。假死本来是用来躲避野怪仇恨的技能，没想到竟然还能用于 PVP。混乱同盟的那名盗贼从来没有遇到过这种操作。后跳。王权躺倒躲过偷袭的瞬间，取消假死一个伏地起身，发动后跳技能离开原地。半空中一剑射向愣神的盗贼，最后这名盗贼也算是个实力不错的高手玩家，两把匕首交叉挡住了王权的射击，开启极速技能，快步冲向王权。盗贼面对猎人，必须快速近身。咔咔咔，幽蓝色的光华闪过，盗贼全身被寒冰覆盖。原来王权不知什么时候已经在脚下放置了冰冻陷阱。许星辰自始至终都没有任何动作，双手一直枕在脑后，看着两兄弟的表演。这种程度的敌人还用不着他出手，王权富贵解决起来轻而易举。不愧是位列琅琊榜前九百的双子星，你们两兄弟配合不错。不过两分钟，王权富贵就解决掉了突然发动偷袭的十名混乱同盟玩家。团长，你就别夸了，你的实力都已经可以稳居琅琊榜第一了。王权可忘不了许星辰有多变态。许星辰闻言摇摇头，你们太小看琅琊榜上那些顶尖强者了。团长，你快别谦虚了，我们可是亲眼见到你干掉了幽白夜。富贵带着地狱火走了过来，一路留下幽绿色的地狱之焰。这些盗贼太菜了，连地狱火五分钟的持续时间都没撑过。我不过是占了属性的便宜，单论技术还远远比不上幽白夜。之前和幽白夜的一战，让许星辰清楚了自己目前的实力处于哪一阶段，进步的空间还很大，离无敌领域还有一大段路需要走。游戏世界属性为王，王权说道。他认为胜了就是胜了，属性同样是实力的一部分。哈哈，说的不错，你俩也努力，争取早日得到一个适合的顶阶血脉。许星辰哈哈哈大笑。王权说的不错，欲知境又如何？至少现在谁来了他都有把握战胜。就算以后幽白夜得到顶阶血脉，属性大幅度提升又如何？自己也不会原地踏步。王权的一句话像是打开了许星辰的心结。他感觉心中有一股气势成型，重活一世，自己难道还没有信心站在领域巅峰？那些超级势力的老家伙也是时候该退休了。以后领域超级势力也必须有星河佣兵团的一席之地。一路上遇到了三次袭击，许星辰都没有出手，整个任务他就是跟着运兵车走了一大截路。眼看着离最新占领的小镇只剩下不足千码的距离，许星辰突然拔出疾风之刃，束于身后，枪，清脆的金铁交击声响起，一旁的王权迅速拉弓搭箭。你和富贵去保护运兵车，这里交给我。许星辰开口。刚刚的那名盗贼一击不中，瞬间失踪。感受着疾风之刃上传来的力道，许星辰缓缓抽出凝霜飞雪。这应该是个拥有至少高阶血脉的顶尖盗贼，看来可以活动活动身体了。王权富贵两兄弟闻言，直接直接来到运兵车前。许星辰开口了，意味着那边的战斗不是两人能插手的，只要保护好运兵车不被偷袭就好。嗯。许星辰瞬间转身，疾风之刃劈出，空了，竟然是一道虚影。左手的凝霜飞雪迅速后斩，枪，长剑与匕首撞击，偷袭的盗贼身影再次消失不见。有这么多强影技能，许星辰皱眉。按理说，以他的力量格挡住对方的攻击后，一定会造成不低的伤害。只是两次武器击在一起时，长剑上都传来几次震动，对方使用了战技，完美卸掉了他的力量。听说你击败了幽白夜，现在看来完全是占了属性优势。五十码外浮现一道身影，头戴面罩，一身黑色的着装，手握两把闪动着森然寒光的匕首，只露出了眼部那一节的皮肤，眼眶深陷，皮肤苍白。亡灵族这个种族并不是想象中的骷髅，他们整体看起来和人类差别不大，只不过皮肤苍白，看起来一副营养不良的模样。据说久远之前，他们也曾是人类，不知什么原因感染了一种未知病毒，被联邦仪器后加入了混乱同盟，如今已经是混乱同盟的支柱种族之一。幽白说，许星辰见到他头上的 ID， 眼角一跳，这人是幽白夜的弟弟，成名时间比幽白夜晚了两年，但也是游戏界成名二十多年的绝顶玩家，超级势力式神工会的第一盗贼，目
，现在还没有到你们的时代。”幽白书话音落下，再次进入前行状态。许星辰心神集中，都丝毫感知不到他的气息，不愧是琅琊榜前列的老怪物，只能等着敌人先手，这种感觉可不好。许星辰双剑低垂，闭上双眼，来吧，让我看看弑神公会的第一盗贼能逼出我几分实力。运兵车那里，王权富贵两兄弟已经和混乱同盟的玩家交上了手。两人分别化身人体剑塔与法术炮台，接连不断的攻击，打得十多名混乱同盟的玩家根本靠近不了运兵车。车内的矮人工匠一路走来，见识过两人的实力，也丝毫不慌，有的还在若无其事的喝着小酒。许星辰这边的画风则完全不同，暗夜峡谷的微风拂过，只有他闭着双眼立于原地，周围没有丝毫异常。幽白书像是离开了一般，来了。许星辰猛然睁眼，疾风之刃横斩，凝霜飞雪同一时间发动重斩，刷刷，两击都斩中了幽白书的幻影。这是他的成名战绩幻影步，偷袭！本体的匕首已经击中许星辰的后脑勺，负 2,846 王者意志。许星辰等的就是这个机会，瞬间开启诅咒冠冕附带的技能免疫控制，回身两剑斩出。幽白夜目光一凝，脚步瞬间变换，幻影步。许星辰周围再次出现三道幽白夜的身影，其中两道必然是幻影，但传来的气息完全一样，根本找不出本体所在。流水剑法，枪枪枪！许星辰直接使出流水剑法，两人的武器于半空中相击数次，每次剑上都传来多次震动，九重斩。许星辰心中了然，幽白书将幽白夜的九重斩运用的出神入化，每一次匕首的攻击都带着几道看不清的幻影，力量重叠之下，这才足以抵消许星辰的高额力量。狂风斩，幽白书的三道幻影同时袭来，许星辰察觉破绽，脚步后撤半步，一记狂风斩于身前，画出一道半圆，将三道身影全部笼罩其中，消失。叮，幽白夜反应迅速，直接开启消失技能，利用一秒的无敌时间，避免了狂风斩的伤害，隐身后迅速来到许星辰身后，右手的匕首快速挥出，背刺，视之镜，许星辰眼皮一跳。迅速回身，同样以势之劲斩出一剑，瞬间破除了幽白书的气势影响，再次交手，两人同样不分胜负。年纪轻轻就达到了势之劲，可惜是荣耀联邦的人。幽白书缓缓开口，手上的动作不停，两把匕首在他手中如蝴蝶飞舞，快的许星辰眼睛都要跟不上了。流水剑法，注重防御的流水剑法没有让许星辰失望，将幽白书的进攻完全格挡。幽白书踏入势之劲，在他的意料之中，毕竟是琅琊榜前列的顶尖强者。剑法不错，今天就让你知道同为势之劲亦有差距。话音落下，幽白书气势一变，浑身上下气息全无。如果不是许星辰看着他人就在眼前，还以为他又进入前行状态了。幽白书双手中的匕首开始变得飘忽不定，明明没有丝毫威势可言，却攻击力大增，感觉似乎每一击都附带着一股莫名的锋锐气流，逐渐撕开了许星辰的流水剑法防御圈。流水剑法连绵不绝，斩不断，切不开，如今却被幽白书手中的匕首生生撕开了防御。剑气爆发，许星辰不可能等着流水剑法被攻破，咬牙发动剑气爆发，十二道乳白色的剑气冲天起，瞬间砸落，覆盖许星辰周身十乘以十码的范围。幽白书在许星辰变招的一瞬间，不知使用了什么技能，转移到了三十码外。原地只留下了两道幻影，瞬间消散于剑气之下。暗影步，许星辰首次发动先手，来到幽白书身后，一剑斩出。没有用的，幽白书只用一柄匕首就挡住了许星辰的进攻。疾风之刃上不停的传来震动感，一股锋锐之气顺着剑身袭来。许星辰握剑的手再次紧了紧，差点脱手。九重斩配合他比许星辰更强的势之劲，再加上血脉之力的提升，竟然让一名盗贼在力量上与许星辰不相上下。九重斩这招战绩在力量上的增幅堪称变态。许星辰会败吗？怎么可能？他只要用出逆流就能轻易取胜，但他不想用。如今在领域能给常态下的他带来一点压力的玩家可不容易遇见，有机会学习对方的长处，让自己再进一步，何乐而不为？再来，许星辰双剑不停斩出，剑剑带着一往无前的气势，现在该换幽白书难受了。杀戮盛宴，哟！书发动盗贼职业少有的 A O E 技能，身体化为虚无，进入不可选取状态，十多把匕首于虚空浮现，不断攻向许星辰。许星辰使用流水剑法尽数挡下，以幽白书的程度，还无法在这类技能上附加实质性提升，他的目的只是为了解开许星辰双剑的压制。三秒过后，杀戮盛宴结束。幽白书现身，瞬间再次化作三道身影，六把匕首齐齐攻来，上面全都附带锋锐之气，让许星辰一时间难辨真假。哥，这幽白书好歹也是成名二十多年的老家伙了，怎么好意思跑来挑战团长？赢了也就算了，要是输了，岂不是丢人丢到家了？富贵两人靠在运兵车上，他们已经解决完了全部的混乱同盟玩家。我哪知道这老家伙怎么想的？王权撇了撇嘴，目不转睛地盯着前方激战的两人。这种近距离观看顶级高手对决的机会可不常有。团长看起来怎么处于下风？难道幽白书比他哥还要猛？富贵疑惑。昨天许星辰砍幽白夜的时候，可没打这么久。我哪知道，专心观战吧。可能是团长再陪他玩，也说不定。王权不耐烦的开口，他可不想错过两人交手的细节。虽然两兄弟现在连战绩都没有掌控，离世之境更是遥远，看的不是很懂。许星辰用心的感受着双剑上不断传来的震动感和锋锐之气，重生带来的意识提升让他的悟性极高。随着两人不断交手，他逐渐明白了九重斩战绩的原理。九重斩强在武器挥出之时，通过极其微妙的肌肉控制，使其不断震动。达到一定的频率之后，就能在攻击之时带出剑影，重合于击中敌人的瞬间，将力量成倍提升。原理理解了，但想要使用出来并不容易。许星辰耐心感受，不断的调整自己出剑的力道。嗯，幽白书作为游戏界成名二十多年的老家伙，如
就这还是因为有着幽白叶亲自教学。暗影之舞，虽然不认为许星辰能够这么简单的学会九重斩，但幽白叔不想让许星辰继续感受，直接开启了盗贼的爆发技能。身后出现了一道影子，攻击速度和攻击力大幅度提升。他想要快速解决掉许星辰。疾风之力，许星辰嘴角上扬，同样开启了疾风之力。双方同时提升后，再次激战在了一起。打到现在，除了许星辰故意承受的一招偷袭，两人都没有造成任何伤害。这正是许星辰想要保持的结果。难得的好对手，怎么能简简单单就结束战斗？必须打久一点。枪枪枪！双方的武器不停于空中交击，许星辰剑上的气势开始缓缓的提升，不知不觉间已经带上了一股锋锐之气。什么？这怎么可能？幽白叔大感震惊，这人是个怪物吧？这么短的交手，时间是致敬的领悟就上了一个台阶。他的额头已经冒出冷汗，早知道就不来了。枪！又一击无果后，幽白叔抽身后退，许星辰也没有乘势追击。怎么？不是要让我看看和你的差距吗？许星辰挑了挑眉，看着眼前的幽白叔。幽白叔戴着面罩，看不出表情，露出的双眼眯了眯，开口道。你是我见过年轻一代里最厉害的一个，哦，打不过开始恭维我了。刚刚不还说什么同为世之境亦有差距吗？来啊，继续。许星辰长剑一指，挑衅道：“他可不想错过这么好的敌人练手，下次再遇到就不知道是什么时候了。”不过对方是个顶尖盗贼，一心想要走的话，他也拦不住，只能靠言语刺激。小伙子，我吃过的盐比你吃过的饭还多，不用在那激怒我。幽白叔比手入鞘，打定主意不再出手。这个星辰的悟性简直变态，鬼知道再打下去会不会真的被他学会九重斩。切，不打还说什么慢走不送。许星辰同样收剑入鞘。挥了挥手，迈步走向运兵车，心中的警惕丝毫不减，防备幽白叔突然发动偷袭。直到许星辰走到王权富贵身边，身后都没有传来任何异动。回身一看，幽白叔的身影早已消失不见，看样子真的离开了。许星辰也没有非杀他不可的意思，两人之间又没有什么仇恨，只不过是分处不同的阵营罢了。根据上次在荣耀殿堂酒鬼老头所说的虚空大敌，以后说不定荣耀联邦和混乱同盟也能并肩作战。不愧是团长，大名鼎鼎的幽白叔都拿你毫无办法。富贵笑着拍马屁，许星辰点点头没有回答，而是抽出疾风之刃，一剑斩出，刷刷。一剑竟带出来两股风声，斩出的疾风之刃上赫然带起了一重剑影，不过两者并没有重合，看来还差一点。许星辰喃喃自语：“九重斩果然没有这么容易学会。”王权富贵两兄弟在一旁看得目瞪口呆，人家的独门战技就这么轻易被你学会了？果然，团长就是个变态。系统，你完成了任务，护送矮人工匠，奖励功勋值100点，经验值50万，银币20枚。系统，你的军衔提升至中士。幽白叔走后，三人畅通无阻地护送运兵车进入了最前线的小镇。团长，你快看论坛，副团长发了个悬赏贴。富贵惊呼，许星辰连忙打开风雨城论坛，悬赏贴。星河佣兵团即日起悬赏血牙所有成员，任何玩家都可以凭击杀血牙成员的视频到星河拍卖行钱多多处领取赏金。普通成员一人次一银币，高级成员一人次五银币，精英团成员一人次十五银币，精英一团成员一人次三十银币，击杀恨天哥一次五金币。此贴长期有效，不要怕我星河佣兵团没钱。发帖人：星河佣兵团副团长秋风。这篇帖子瞬间引爆了整个论坛。星河佣兵团牛逼！我第一次见到有佣兵团敢悬赏大公会的，哈哈哈！哈，我们小队刚刚偷袭干掉了十个血牙的普通成员，十银币到手，这不比辛辛苦苦刷副本来的快？真香！血牙的人呢？怎么不出来说话？你们也悬赏啊？拉倒吧！星河那些人一个比一个变态，悬赏金多少合适？给你一百斤一个人头，你有本事去拿吗？不管他们之间发生了什么，反正我觉得这是给我们散人玩家的福利。不说了，出去杀血牙的人了。组队刷血牙来的 Q 一，风雨城，北国雪派出去的百人盗贼团队的确给星河佣兵团带来了不小的麻烦。但这也惹怒了刘书瑶，直接论坛发悬赏贴，正式和血牙全面开战。血牙工会频道里此时已经乱成了一锅粥。我刷个副本，刚刚出来人都没看见就被秒了，怎么玩？这游戏怎么玩？老子刷个怪，突然冒出三个盗贼，二话不说就把我晕到死。高层人呢？赶紧想想办法，这样下去我们还怎么练剑？精英二团第五小队团灭，这群玩家像是打了鸡血，人太多了。会长人呢？说话啊！我们加入工会不就是为了不被欺负吗？现在这是什么情况？得了吧，恨天哥那个小人能说什么？之所以会变成这样，还不是因为他惹到了星辰。反正我要退会了，垃圾血牙不带也罢。系统普通成员潇洒哥被踢出了工会，恨天哥，所有成员以后尽量不要单独行动。我们已经接受了天地楼的入股，从现在起，血牙工会正式改名为天地楼血牙分会。天地楼已经派来了精锐团队，星河得意不了多久了。屁话，之前不是说天地楼的猎杀团多牛逼吗？结果呢，还不是团灭，我也退了。血牙没前途了，恨天哥狂怒，朝着北国雪咆哮道：“星河的人太过分了，我们也发悬赏贴，没有意义，连我都不是他们的对手。”你指望谁来拿这个悬赏？狼牙榜上排名比我更高的人，他们能看上那点赏金？北国雪眉头紧蹙，星河的这一招釜底抽薪的确打中了他的七寸。如今刚刚入驻风雨城，根基不稳，短短一天的时间就有数百人退出了工会。这样下去，还有谁敢加入血牙分会？楼主那边暂时也分不出兵力来灭掉星河。不用着急，仅凭一个拍卖行，他们能有多少钱？我再派两个百人盗贼团出去，他们的日子也别想好过。姚姐，这是刚买的药剂。刘书瑶名字红的发黑，进不了城，补给全靠幼稚园杀手给他带
。据说血牙有很多人都退回了。邹海一剑砍翻了前方的一头小怪，大笑道：“之前被血牙围杀了几次，心中就憋了一肚子气，又不想为了报仇耽误练级速度。”刘书瑶这一招悬赏，直接让几人解了心头之恨。钱多多那里统计，目前已经发放了167斤的赏金。血牙的普通成员被杀 5,800 多人次，高级成员被杀 1,000 多人次，精英团成员被杀300多人次，精英一团的人还没死过，应该是还没被找到。花有花期心痛的说道：“这么多钱啊，太浪费了。钱不是问题，我就是要让血牙的人随时都提心吊胆。”刘书瑶微微一笑，他可从来不是一个好脾气的人，除了面对许星辰的时候。至于这些人，让他们跟着吧，我看等会儿他们还能不能跟上。有了传奇级杀人狂魔称号的无视等级加成。刘书瑶准备带领星河的人前往更高级的地图。有这些盗贼吃瘪的时候，风雨城、云野平原，这里已经是二十级以上的地图。星河佣兵团众人有条不紊地刷着怪往平原深处前进。后方数十码外，远远跟着许多猥琐的身影。团长，星河的人也太猛了，二十多级的地图还能群刷，这里怪等级太高了。兄弟们死了十几个。盗贼团里有人说道：“都小心一点，尽量跟着他们清出来的路线走。”世心苦笑，他也没办法。如果不是星河的人清了一条路出来，他们的死伤肯定更为惨重。这里毕竟是二十多级的地图，以他们盗贼团平均十三到十五级的等级前行，很容易被看破。照他们这样继续深入，我相信要不了多久就会碰到 BOSS 了。到时候我们的机会就来了，死了会里也有补偿，怕什么？瑶姐，他们应该还跟着。邹思言在刘树瑶耳边轻声说道：“包子和风月无边二人的属性，面对二十多级的怪物毫无压力，他都不用怎么加血。别急，等会儿请你看场好戏。”刘树瑶嘴角上扬，他已经想好了怎么对付这群盗贼，想要骚扰星河练级，这次就让你们有来无回。横扫，风月无边巨大的兽爪一记横扫，拍飞了三只小怪。这些怪物毫无难度可言，不过输出方面，刘书瑶一人就比他们全部还高。好，震慑人心的兽吼响起，一头比包子体型还要大上两圈的威武雄狮带着十多头母狮冲了过来。刘书瑶几人显然闯入了他的领地。狂野狮王，二十五级黄金级 BOSS， 生命值八十五万，狮王后宫，二十三级精英，生命值四万六千。包子和风月无边直接顶了上去，一人拉住 BOSS， 一人拉住所有母狮，不要尽全力，但尽量表现出全力以赴的样子。刘书瑶小声吩咐，嘴角勾起一抹弧度，从背包里取出一张卷轴，捏在手中。众人闻言都压制着自己的实力，六人与怪群展开了殊死搏斗。团长，你还真说对了，他们遇上 BOSS 了，哈哈，机会来了。怎么说？干他们一波？我跟了这么久，都快无聊死了。盗贼团频道热闹了起来，跟了这么久，终于有机会偷袭一波了。到时候团灭了星河佣兵团，想必会里给的奖励差不了。世星也看到了胜利的希望，不过他还是在频道里说道：“别急，再等等，等 BOSS 消耗他们一会儿。”星河佣兵团这边打得险象环生，包子和风月无边的血线逐渐降低。不过狂野狮王的生命值也平稳掉落。如果不出意外的话，要不了多久就能拿下这头黄金级的 BOSS。好，狂野狮王一爪拍在包子的黑色巨盾上，仰天长啸。方圆一百码内的狮类野怪全都听从狮王号令，朝着星河几人围攻而来。眼看众人陷入险境，刘书瑶法杖一挥，释放了秘技寒冰地狱。周围三十五码的范围瞬间被一层蓝色寒冰覆盖，冰面上形成无数寒冰到此击中猎杀团的众人。天空中同样凭空出现数不清的冰锥，尽数攻向敌人。负四千九百八十二，五千零一十三，五千一百零一，四千九百九十六，密密麻麻的伤害数字直接刷屏。处于寒冰地狱中的狮群移动速度骤降，刘书瑶连续使出寒冰宝珠和暴风雪，邹海冲入狮群，开启旋风斩，众人 A O E 技能连续使出。吼、哦！狮王再次怒吼，连带着十多头母狮体型再次胀大一圈，瞳孔泛红，全部进去狂暴状态，攻击频率进一步提升。星河众人陷入苦战，世星眼前一亮，机会来了。如果他们不出手的话，想必星河几人能够度过眼前的难关。但是没有如果，动手！第一时间控制住那个秋风，别让他用出那招黑屏的技能。近三百名盗贼前行，飞速靠近星河众人，眼看着就要偷袭成功。来了！刘书瑶时刻注意着身后的情况，他的注意力根本没有在 BOSS 身上。有几个盗贼的身影已经被野怪逼了出来，闪现。他直接闪现到了星河几人的中心点，拿起一直捏在手中的卷轴，直接撕开。系统，你使用了四阶卷轴，群体消失数，十五码内所有队友进入消失状态，持续六十秒。星河六人的身影瞬间消失不见。刚刚冲上来的一群盗贼直接傻眼。迎接他们的是一群正处于狂暴状态的精英母狮和黄金级 BOSS 狮王。好，狮王在眼前的敌人消失后愣了一下，瞬间发现了冲上来的盗贼军团，直接指挥没有被刘书瑶几人击杀的狮群展开了一场屠杀。一群 13.4 级的盗贼陷入二十多级野怪和 BOSS 的包围中，结果如何？天地楼的盗贼团现在就能告诉你答案。不足一分钟，团灭。星河几人的身影再次出现，有条不紊的继续攻略 BOSS。杀完之后，他们还要继续深入。天地楼的人这次死回去，再想找到他们就不容易了。什么？团灭？你们都是干什么吃的？北国雪怒吼。天地楼三百人盗贼团竟然被星河佣兵团区区六个人耍得团团转。天地楼大本营在离天城，现在的重心也不可能放到风雨城，看来短时间根本拿星河的几人没有任何办法。他们只有六人，而且个个都是高手，哪怕让北国雪带领血牙面对风雨城的两个一流工会，都没有现在这么束手无策。算了，认怂吧，让会里的人不要落单。那些散人玩家也不敢冲击我们的团队。北国雪叹了口气，朝着恨天哥说道：“我咽不下这口气。”恨天哥
，边腾出手来，他们就完了。系统，你的军衔提升至上士。许星辰一直待在无尽战场，不停的接取任务，终于将军衔提升到了上士。功勋值 1,002 以他的实力造成的任务难度自然不低。如今已经追上了无尽战场内顶尖高手的军衔进度，是时候反攻混乱同盟了。他既然来到了这里，自然要将暗夜峡谷的争端平息。这张争夺中的领土，荣耀联邦要了。佣兵团那边有刘书瑶和风月无边在，暂时用不着他操心。至于悬赏令，在他看来只不过是小打小闹罢了。等过段时间，大型工会建立了小镇，他就会让血牙和天地楼的人知道，惹了星河佣兵团会有什么下场。自从前两天和幽白书交过手之后，再也没有见到过弑神工会的人。看来弑神工会已经放弃了暗夜峡谷这张地图，转战别的地图去了。少了两个棘手的敌人，许星辰自然乐得其所。指挥官阁下，我想要接取攻占暗夜峡谷的任务。许星辰进入指挥所，这个任务只有上市以上的军衔才能接到，这也是这两天他不停做任务提升功勋值的原因。星辰上市，这项任务很艰巨，你可以多找一些帮手。指挥官已经很熟悉许星辰了，这个年轻人的实力很强。他从抽屉中取出一瓶药水和一个圆盘递了过去。系统，你接受了任务，占领暗夜峡谷，这是公共任务，最终奖励由任务贡献度决定。一级战区暗夜峡谷争夺中的领土，目前占据度 58% 现目前的玩家虽然并不是无尽战场的主要战力，但玩家们造成的战场任务会影响双方的士气值之类的东西，因此目前荣耀联邦已经处于很大的优势。占领暗夜峡谷这种公共任务固定的造成条件，你在战场上所做的一切有利于荣耀联邦的行动都会获得相应的贡献度。王权富贵也都接取了这个任务，不过许星辰没有和两人一同行动，他要做的事，两人现在参与不了。变身药水，任务物品能将你的外形变为目标的模样，持续五分钟，可使用次数五分之五，不可交易，只可对混乱同盟不超过二十级的 NPC 使用。封禁法阵，任务物品使用后能让战场中的箭塔、炮台陷入瘫痪状态，持续时间十二小时，可使用次数五十分之五十，不可交易，施法时间三十秒。这两样东西是每个接取任务的玩家都会获得的东西，使用次数比之前王权富贵接取偷袭小镇任务时多了五倍。算下来，刚好还有五个小镇需要攻占。许星辰来到第六座小镇，在选择门口的一名狼人守卫为目标，使用了变形药水。他整个人瞬间变为了二十级的混乱同盟精英狼人战士，武器都变成了两把斧头。兄弟，你还这么悠闲？荣耀联邦可是要打过来了！许星辰大摇大摆地走向小镇，门口的狼人守卫还善意地提醒他小心荣耀联邦的偷袭。没事，我觉得他们不敢打过来。许星辰淡定地挥了挥狼爪，直接进了小镇。他的目标是第六座小镇内的最高指挥官，快速杀了他，再趁乱逃出小镇应该不成问题。一次性杀掉剩余的五座小镇指挥官，再加上暗夜峡谷混乱同盟总指挥，想来获得的贡献度应该不低。斩首计划正式开始，变身时间只能持续五分钟。许星辰得抓紧时间找到五号小镇的指挥官。还好小镇不算大，许星辰没有费多大的力气就找到了混乱同盟的指挥部。这里还有着一些同盟玩家进进出出接取任务。他此刻的外形是一名二十级的狼人战士，玩家们看了他一眼便不做理会。许星辰没有受到任何阻拦就进入了指挥部。这里看起来和荣耀联邦的指挥部差别不大。指挥官站在一副沙图前，旁边还有着两个副手。三人似乎在商量着对敌之策。小镇指挥官，等级三十黄金级 BOSS， 地精二阶痛苦术士，生命值八十万。指挥官副手，等级三十白银级 BOSS， 兽人二阶狂战士，生命值四十八万。指挥官副手，等级三十白银级 BOSS， 亡灵二阶射击猎人，生命值四十万。谁让你进来的？亡灵副手抬头瞟了一眼许星辰，厉喝道：“小的有要事禀报。”许星辰装作一副诚惶诚恐的模样，快速靠近三人。变身的持续时间只剩下最后五秒，但足够了。疾风之力，死亡之风，瞬间爆炸，剑影分身。许星辰瞬间开启除了逆流外的全部状态，抽出双剑，直接袭向地精指挥官。不好，是荣耀联邦的剑线。三人反应迅速，可惜面对许星辰的突然袭击，只能落入下风。剑影分身，同样开启瞬间爆炸。在许星辰的控制下，使用流水剑法，直接拦下了两位副手。许星辰火力全开，使用追影步，瞬间消失三三人的视野中，再次出现，已经来到了指挥官身旁。狂风斩，重斩，二连击，负五万七千六百，六万零八百四十。三万七千四百八十六，三万七千二百一十三，狂风骤雨般的攻击直接将地精指挥官打懵掉了。此时许星辰发动攻击不过一秒，地精指挥官的血线已经下降了四分之一。他张开嘴巴，发出一阵嚎叫，恐惧嚎叫。这是一招群体控制技能，能让附近的敌人陷入恐惧状态，不受控制的胡乱行动三秒。王者意志，许星辰在他张嘴的一瞬间，开启王者意志免疫控制，疾风之刃和凝霜飞雪剑没有丝毫停顿，继续落在其身上。负两万四千九百六十五万零一十三，两万五千一百七十九，十二万五千八百九十五。夸张的伤害数字不停跳出，地精指挥官惊惧，他感受到自己的生命在不停的流逝。这个荣耀联邦的人强的过分，敌袭！两位副手迟迟无法攻破剑影分身的流水剑法，反而被其在身上留下道道剑痕，连忙大吼，想要叫来帮手。周围的混乱同盟士兵收到消息，全都朝着指挥部而来。附近的同盟玩家神色一变，没想到竟然被荣耀联邦的人混入了指挥部，一个个朝着指挥部赶来。要是让指挥官被杀了，离丢掉这座小镇就不远了。许星辰脚踏追影步，数秒的时间就将地精指挥官的血量压到了百分之五十以下。他又是数剑斩在地精指挥官的身上，随后不再管他，直接转移了目标。两位副手正和剑影分身打得有来有回，不料许星辰竟突然加入
，剑气爆发，十二道乳白色的剑气在指挥部轰然爆发，一头扎进的指挥部的同盟士兵什么都没看见，就直接死于非命。周围空出了一大片空间。许星辰回头瞥了一眼三位指挥官，生命值都剩下了不足三分之一，他不再留恋，直接冲出指挥部，别让他跑了。地精指挥官带着两位副手要想追击，却被剑影分身一影双剑拦了下来，急得大吼，源源不断的同盟士兵围了上来，中间还夹杂着一些玩家，他们听到指挥官的声音，纷纷松了一口气。还好没有被刺杀成功，远程技能不要钱似的朝着许星辰丢来，胆子真大，竟然敢独身闯入指挥部，别让他跑了，这可是送上门的功勋值，破坏了荣耀联邦的刺杀行动，应该能获得不低的奖励。许星辰环顾四周，指挥部外已经被里三层外三层围的水泄不通，有什么用呢？难道你们以为能抓住我不成？许星辰嘴角微扬，脚踩追影步，瞬间消失在众人的视野中。人呢？去哪里了？剑士也会隐身，这应该是装备附带的特殊技能，大家不要乱，他肯定还在包围圈内，别让他趁乱逃走。流星。许星辰利用追影步欺骗了众人的视觉，瞄准包围圈外围的一名亡灵元素法师，发动了流星，身体化作一道剑光，直接越过了35码距离。他在这儿，亡灵法师瞬间倒地。他周围的人发现了许星辰，连忙大喊：“快去支援，别让荣耀联邦的人得逞！”不远处还有许多混乱同盟的士兵和玩家正在赶来。许星辰再次踏出追影步，消失在众人的视野。人呢？刚刚还在这里，怎么又不见了？一个剑士还能连续隐身？暗影步。许星辰锁定了30码外一名正朝指挥部赶来的混乱同盟士兵，瞬间出现在其身后。而后踏着追影步往外冲去，疾风之力的持续时间还有近二十秒，飞快的移动速度让他越过了混乱同盟的包围圈。三点二点一，许星辰找了一处上方有缺口的城墙，快步攀爬上去，一跃而下。此时瞬间爆炸的持续时间才刚刚结束。印记引爆，混乱同盟的大军仍将指挥部层层包围，他们还不知道抓捕的刺客已经毫发无伤的离开了小镇。大家不要放松警惕，他的隐身时间绝对长不了。看到他的第一时间，记得喊一声，这人是个顶尖高手，孤身刺杀还想跑，没那么容易。刚才许星辰没有太过分心，控制剑影分身，百分之五十属性的分身承受百分之二百的伤害。不过抵挡了三位指挥官数秒的时间，便化作一道影子消散在原地。地精指挥官连忙带领两名副手冲出指挥部，结果没有看到许星辰的身影，愤怒大吼：“刺客人呢？你们真是一群饭桶！我们已经包围他了，现在他隐身了，等会儿现身就让他死无葬身之地。”同盟士兵会报道。地精指挥官法杖挥舞，召唤出地狱猎犬。这种召唤物对隐身单位有很好的克制效果。猎人副手也开启了鹰眼术，并射出了照明弹，试图找出隐身的刺客。这一次的刺杀将他们都打蒙了，差点死掉。砰，砰，砰！爆炸声从三位指挥官的体内同时响起，三个巨大的伤害数字跳出。三位指挥官眼中失去神采，一头栽倒在地。指挥官大人，指挥官大人死了！什么？怎么会这样？周围的同盟士兵瞬间乱作一团。指挥官竟然在他们的眼皮子底下被刺杀身亡，混乱同盟的士气大降，战斗力随之大打折扣。随同士兵组成包围圈的同盟玩家面面相觑，一时间竟不知道该说些什么，不知如何是好。别乱，继续给我围住这里。别让刺客逃了，我们要将他逼出来，杀掉给指挥官报仇！报仇！一名同盟士兵小队长发出豪言。组成包围圈的士兵和玩家聚精会神地观察着周围的一切，风吹草动，不想放走刺客。十秒，三十秒，一分钟，时间不断流逝，很快五分钟过去了。荣耀联邦的刺客依然没有现身，同盟士兵好容易被提起来一些的士气再次降低。敌袭！敌袭！荣耀联邦的大军前来攻城，迅速迎敌。敌袭！小镇城墙处传来号角声，荣耀联邦得到消息，发动了进攻。指挥部周围的同盟士兵在各自小队长的带领下，拿着武器出城战斗，失去了指挥官军队的行动能力，大打折扣。包围圈渐渐解散，同盟的玩家默契的退出小镇。这里造不了多久就会被荣耀联邦占领了，只能趁现在前往后方的小镇。系统：月食级击杀黄金级 BOSS 小镇指挥官，获得经验值提升 1,000% 经验值加10010000功勋值加30。系统：月食级击杀白银级 BOSS 指挥官副手，获得经验值提升 1,000% 经验值加20020000功勋值加10乘2。通知指挥官， 6号小镇的三位指挥官死亡，可以趁机发动总攻。许星辰一跃从墙上跳下，头也不回地赶往七号小镇，顺手给王权发了一条消息。王权收到消息，大吃一惊：“团长果然是变态，万军从中取敌将首级，去探囊取物。”许星辰一路全速前进。六号小镇指挥官遇袭的消息肯定已经被同盟玩家传到了七号小镇，不知道他们会做何准备。不过刺杀难度肯定比这一次难上不少。两个小镇之间的距离不近，许星辰全速赶路也花了差不多一个小时。此时他已经通过变身药水变成了一个混乱同盟的地精士兵，成功混入了七号小镇。这里竟然丝毫没有进入战备状态，一路走来，同盟士兵该干嘛干嘛。没有保护指挥官的意思，许星辰一路无阻来到指挥部。这里大门紧闭，两个副手充当门卫，大大咧咧的坐在指挥部两边。指挥官副手，三十级白银级 BOSS， 狼人二阶遁甲战士，生命值五十八万。指挥官副手，三十级白银级 BOSS， 狼人二阶遁甲战士，生命值五十八万。你说赫尔大人怎么想的？在大陆享受不好，偏偏要来前线。左边的狼人打着哈欠，他们其实是赫尔的护卫，跟随着一同来到无尽战场。这你就不懂了，赫尔大人可是狼人族出了名的天才。这次来到前线，在立下赫赫战功。你说回到同盟后还不扶摇直上，苦了我两兄弟，跟着来受罪。是啊，不过刚
。左边的狼人一脸暧昧的看了眼身后的指挥部，里面传出一些莫名的声音。最先的一批混乱同盟的玩家被他杀怕了，大多跟随弑神工会转移了战场。这几天刚加入战场的玩家军衔太低，汇报的东西显然没有得到重视。许星辰在不远处默默听着二人的对话，没想到遇上个有名有姓的 boss， 看样子这会儿正在办事，自己突然打扰人家会不会不好？瞥了眼变身时间只剩下六秒。许星辰抽出外形变为匕首的两柄长剑，默默蓄力。看样子不处理掉门口的两只看门狗是进不去了，直接强攻吧。那边那个地精小子，你在干嘛？那边那个地精小子，你在干嘛？狼人副手注意到许星辰一直在指挥部不远处来回晃悠，不曾离开。这会儿更是抽出了武器，像是在准备什么强力技能，本能的心生警惕，出言询问：“我刚学会了一招技能，想让两位大人帮我看看，够不够厉害？”许星辰继续蓄力，随口敷衍道：“他也没指望二人会信，大不了伤害低一点，直接发动攻击。滚一边去，别在这里打扰到赫尔大人休息。”右边的狼人厉喝：“怎么，你小子听不懂话？”见许星辰还在那站着，右边的狼人一把拔出长刀，起身走来：“老子平时最讨厌你们这群肮脏的地精，全都是奸商。”我也这样觉得。许星辰闻言点点头，双剑挥出，身形瞬间变回原形。疾风之刃和凝霜飞雪上涌现金光，金色剑气凝聚而出，轰然朝着指挥部的大门斩下。两名副手也被笼罩在内。秘技断海，蓄力三秒。系统：秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害。技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动，负1 1万五千二百一十六，十一万四千九百砰！巨响传来，指挥部的大门在断海的金色剑气之下轰然倒塌，两名狼人副手正准备使用盾墙抵挡，便被 100% 完成度的断海打断，拍在地上，地面裂开了一道长缝，直至许星辰脚下。谁 TM 打扰老子的好事？指挥部内传来怒骂，剑影分身，死亡之风，疾风之力。许星辰瞬间开启状态，留下剑影分身开启，瞬间爆炸，攻向两名狼人。手。本体脚踏追影步，冲入指挥部，非礼勿视，非礼勿视。许星辰进入的一瞬间，就见到赫尔正骂骂咧咧的从床上爬起来，手忙脚乱的穿着衣物，口中不停咒骂。床上还躺着一名浑身赤裸的母狼人。许星辰表示，种族不同，欣赏不来，收回目光，看向赫尔。小镇指挥官赫尔，三十级暗荆棘 BOSS， 狼人三阶阶狂战士，生命值三六零零零零零。赫尔是狼人族新生代的天才，一手枪法足以匹敌四阶强者。看着赫尔的生命值，许星辰微微皱眉。他可是身处敌军内部，如果不能速战速决，一旦真的被包围，可不好过。门外副手早已呼叫了支援，许星辰不再犹豫，直接开启传承禁忌逆流。一条浩瀚无边的滚滚长河于虚空中浮现，一道黑白色流光自长河深处逆流而来，瞬间没入许星辰头顶。长河消散，许星辰体表散发着淡淡的黑白光晕，属性暴涨一倍。系统，你开启了时空禁忌逆流，生命值上限提升至 500% 全属性挣 100% 感受着体内不断涌现的力量，许星辰剑指赫尔：“你是第一个让我使用最强状态的 BOSS， 老子要把你撕成碎片。”赫尔不知从哪儿抽出一柄两米的长枪，怒吼道：“许星辰从未使用这种状态战斗过，脚步一动，踏着追影步，直接出现在了赫尔身后，速度过快，就像是瞬移一般，狂风斩，负十三万两千二百八十八。”赫尔吃痛，长枪横扫，试图逼开许星辰。许星辰此时在三大状态的加持下，移动速度增加了一倍还多，脚踏追影步，身影不停闪动。赫尔周围不断出现残影，重斩，负二十七万七千零三十二，二连击，负八万五千九百八十七，负八万六千三百二十一。哦。赫尔不停被攻击，却根本抓不住许星辰的身影。他引以为傲的枪法，在许星辰面前毫无还手之力。想要用枪格挡许星辰的双剑都做不到。快，太快了，痛，太痛了！此时的他就像一个沙包，唯一的区别就是手中有些一杆长枪胡乱挥舞，却丝毫不起作用。负五万七千三百二十四，五万八千一百一十七，二十九万零五百四十五。你不是人，你是恶魔！赫尔被许星辰打击到体无完肤，长枪插于地面发动技能，一圈震荡波自枪头冲击四周，许星辰被震退。赫尔抽出武器，便逃往指挥部大门。来人，快来人！两名狼人副手被剑影分身拖住，腾不出手。但周围已经有数千混乱同盟的士兵围了上来。许星辰追上赫尔，两剑斩出。周围的同盟士兵已经发动了攻击，剑矢、火球、冰锥，各种各样的远程技能攻向剑影分身。圆月剑舞，剑影分身挥舞双剑，密不透风的剑幕将攻击尽数挡下。就算只有许星辰本体 50% 的属性，也不是这些精英怪能够比拟的。负四万四千零九十六，四万五千零一十二，八万九千一百二十八。许星辰无视包围而来的同盟士兵和玩家，全力攻击赫尔。赫尔的生命值如流水般掉落，如此状态下的许星辰足以力压三十级的传奇级 BOSS， 打得赫尔哀嚎不止，抱头逃窜。近战职业的士兵已经接近了剑影分身，眼看着无数兵器就要将分身淹没。此时，许星辰刚追着赫尔踏出指挥部的大门，迎面而来的是铺天盖地的攻击。来得好！许星辰本体用出圆月剑舞，挡下所有攻击，控制剑影分身挥剑指天，绝技万境灭绝。一道隐晦的剑光自剑影分身指天的长剑中冲天而起，周围七十乘以七十码的范围顷刻间暗淡无光，无数剑影瞬间成型。化作到道剑与无差别攻向范围内的一切敌人，负六万五千三百二十一，六万四千九百九十八，六万六千零三，一万三千零二。系统，你击杀了精英级混乱同盟士兵，经验值加九千。系统，你击杀了青铜级 BOSS 混乱同盟小队长，经验
，你击杀了混乱同盟三级列兵路人甲，功勋值加零。系统，你击杀了混乱同盟下师路人乙，功勋值加一。周围瞬间被清空一大片，场中独留许星辰和剑影分身面对赫尔和他的两名护卫。我靠，这是什么变态技能？还好我跑得慢，溜了溜了，惹不起惹不起。刚刚一道剑影就落在我身前，前面那位老兄吱都没吱一声就挂了，这范围和伤害太夸张了。荣耀联邦怎么会有这么变态的玩家？他不是玩的破解版吧？举报他，先跑吧，举报的事等会儿再说。同盟的玩家退出包围圈，直接放弃了七号小镇。谁也不想面对许星辰这样的变态。他们是来混功勋值的，又不是来送人头的。都给我上！快！赫尔抱头鼠窜，不停的呐喊。七十码外的同盟士兵再次围了上来。系统：月十级击杀白银级 BOSS 指挥官副手，获得经验值提升 1,000% 经验值加2 0 0 2 0 0 0功勋值加十乘二。许星辰没有理会，两剑带走赫尔的两名护卫后，控制着剑影分身同时攻向赫尔。负四万五千一百二十三，九万零八百六十二。负九千六百一万零八十六，一万九千八百五十二。伤害数字不停跳动，赫尔的血线如流水下降，他双目泛红，体型胀大一圈，进入狂暴状态。然而并没有什么卵用。许星辰两剑再次斩得他嗷嗷直叫，丢出手中的长枪我，我于半空中化作一条通体黝黑的巨蟒，吐着性子袭向许星辰。砰！许星辰随手一剑将黑色巨蟒斩落一旁，继续挥剑攻击赫尔。接近四千的力量值足以一力破万法，任何花里胡哨的招式在这种状态的许星辰面前都能一剑斩之。此时距许星辰开启逆流不过十秒，赫尔的生命值已经不足百万。周围的同盟士兵离几人尚且还有十多码的距离。五花八门的远程技能却已经抵达身前，许星辰控制剑影分身立于身前，当做护盾，开启泰拉的祝福，斩向赫尔。普通攻击，重斩；普通攻击，二连击；普通攻击，一秒六剑。负四万五千一百七十二，二十一万三千一百，四万四千九百八十七，六万六千一百四十四，六万七千二百八十六，二十二万五千六百一十五。系统：月十级击杀暗金级 BOSS 小镇指挥官赫尔，获得经验值提升百分之一千，经验值加六六零零零零零零，功勋值加一百。随着最后的一剑触发五倍致命一击伤害，赫尔哀嚎栽倒在地。长枪所化的黝黑巨蟒随之消散，重新变为长枪，静静地躺在地上。剑影分身也被无数的远程攻击打得解体，同盟士兵再次包围而来，干掉他！他杀了赫尔大人，我们完了！别让他跑了！周围的同盟士兵纷纷双目赤红，像是死了亲爹一般，挥舞着武器冲向许星辰。许星辰其实不是很想杀他们，没有功勋值不说，经验值也不多，但是他们一副不把我们赶尽杀绝，休想从此处离开的模样，无奈挥出疾风之刃，朝天一指，绝技万境灭绝。几秒前的情景重现，周围再次暗淡下来。什么？又是这招？跑！同盟士兵见到许星辰再次使出这招，阵型瞬间混乱，可以半空中的无数剑影不会给他们逃命的时间。负三十万零八千六百七十二，三十一万零八十六，无数夸张的伤害数字刷屏而出，周围再次陷入一片寂静。七十码外的同盟士兵看着前方躺倒一大片的战友，控制不住的咽了咽口水，面面相觑后不敢再次踏入许星辰七十码范围。许星辰将赫尔掉落一地的物品收入背包，抬头望向远处的同盟士兵，刷！混乱同盟各族的士兵齐齐倒退一步，他们已经被许星辰杀破了胆。如今的士气低至谷底，战斗欲望几乎为零。许星辰没有停留，逆流的持续时间只剩下一百秒，得赶紧离开，找一个安全的地方度过长达三十分钟的虚弱期。他持剑走向最近的城墙，周围的同盟士兵紧握兵器再次袭来。赫尔死在了这里，他们如果没有抓住凶手，最后也难逃一死。许星辰快速移动，到达技能范围后，连续使用流星和暗影步，直接越过了大军，冲向最近的城墙。追影步不停使用，这些二十级的精英士兵根本找不到他的方位。赶在逆流的反噬效果开始之前，许星辰翻出城墙，离开了七号小镇。通知指挥官，七号小镇混乱同盟指挥官阵亡，同盟士兵溃败，可以趁机拿下。许星辰远离七号小镇，追击的同盟士兵完全跟不上他的移动速度，不一会儿就摆脱了追兵，脱离战斗状态。许星辰找到一个相对隐蔽的地方，取出次元帐篷，一头钻了进去。没有什么地方比这里面更安全了。最初级的次元帐篷不过三乘以三的面积，里面除了一张毯子，什么都没有，只能用来暂时休息。使用空间水晶升级后，空间会越来越大，你能够买任意家具放进里面，当然前提是你的资金充足。想要升到二级，都需要一千枚空间水晶。这显然不是现阶段玩家能够承受的，许星辰都舍不得。逆流120秒的持续时间结束，一股虚弱感席卷全身，许星辰现在连动一下都艰难万分。片刻，反噬结束，许星辰能够行动了，不过全属性已经降低为 20% 还得等待30分钟才能恢复。他躺在次元帐篷内，开始查看赫尔的掉落。泰拉的祝福依旧给力， 1 0 0多件黄金级以上的各类材料，三级宝石十多颗，空间水晶30多枚，装备只有那柄长枪。许星辰取出长枪，恍然大悟，难怪赫尔这个有名有姓的暗金级 BOSS 在泰拉祝福的加持下，只掉落了一件装备。原来如此。帕斯尔德之枪，双手长枪，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求力量一百五十，基础属性二十级，攻击力六百一十三杠八百七十二，全属性加四五，磁条一强攻，攻击力正百分之十，二破甲，攻击命中目标时击碎其部分护甲，使目标护甲值降低百分之十五，三强力，攻击时力量效果正百分之十五，力量效果而非力量值，技能一破碎一击，主动。凝聚全力给予目标致命一击，造成 200% 攻击力的物理伤害，并击碎其
，丢出武器，召唤出帕斯尔德的影像，等级等同于使用者。面板属性为黄金级 BOSS。期间帕斯尔德之枪的属性加成失效，你可以使用别的武器。持续时间十分钟，瞬发；冷却时间三小时。持续时间结束后，帕斯尔德之枪会自动回到你的背包之中。帕斯尔德是一头传奇级的巨蟒，他的尸体被传奇工匠德鲁炼制成为了一柄长枪，它可以召唤帕斯尔德的部分力量。暗金级 BOSS 竟然掉落了传奇级的物品，许星辰大感意外。暗道邹海这小子运气不错。七号小镇外，一群混乱同盟的玩家风尘仆仆的跑来。他们放弃了六号小镇，选择撤退。如今刚刚抵达，终于到了，赶紧让指挥官加强防御，别让那个荣耀联邦的人再次得逞。这一次，我们提前准备，给他布下天罗地网，我看他还怎么刺杀。TMB， 暗夜峡谷太憋屈了。来之前不是听说我们混乱同盟占据上风吗？为什么会这样？就是一个大公会的影子都见不到，也不知道为什么。走吧，先进城。一众玩家进入七号小镇内，终于发现了不对劲。小镇内竟然没有了别的玩家，连 NPC 士兵都少了很多。人呢？都去哪儿了？之前我传过消息回来。应该都聚集在指挥部埋伏那个荣耀联邦的刺客，有道理。走，我们也过去。几分钟后，众人终于抵达指挥部，眼前的场景却让人大跌眼镜。整个指挥部中间有着一道巨大的裂缝，大门掉落在地，门前静静躺着一地的尸体，还没来得及刷新，周围还有三三两两的混乱同盟士兵，双目无神的颓坐在地。这，这是什么情况？有没有一种可能，那个在六号小镇刺杀指挥官的联邦玩家已经来过了？有人弱弱的说道。周围立刻响起一片反驳之声。不可能，绝对不可能。他一个人凭什么能干掉这么多士兵？就是。要是他真有这个实力，当时在六号小镇还需要逃跑，干嘛不把我们全给杀了？反正我打死也不信一个玩家能强到如此离谱的程度。难不成荣耀联邦的军队越过六号小镇，直接空降了不成？但这里也没被荣耀联邦占领啊！我操！一名石像鬼遁甲战士拿着通讯器惊呼，连背后的一对十字翅膀都扬了起来。兄弟，怎么了？你倒是说啊！那名石像鬼玩家战战兢兢的开口：“我朋友之前就在七号小镇，他刚刚发来消息说，说，说什么？关键时刻你接吧了。”说有一个荣耀联邦的刺客直接强攻指挥室，十秒的时间就干掉了暗金级的指挥官，一剑指天，瞬间秒杀数千同盟士兵。你说什么？你那个朋友肯定在吓你，怎么会有玩家这么变态？你们看周围的状态和他朋友说的情况像不像？众人沉默，一地系统还未来得及刷新的尸体以及破碎的指挥室证明了那名石像鬼朋友所说的话。他们内心深处已经明白了这是事实，之前只不过是嘴硬不想承认。明明玩的是同一个游戏，他们也都是开服第一天就进入了领域，实力差距却堪比天地。走吧，也别去八号小镇了，直接换别的战场地图吧。暗夜峡谷有那个变态在混乱同盟输定了，据说是神工会在阿鲁斯高地，我们去那儿混功勋值，这里太憋屈了。等会儿一定要多杀几个联邦的玩家，找找自信。走，暗夜峡谷六号小镇，荣耀联邦的大军发动强攻，王权富贵等高手玩家各自接取任务，进入小镇内制造混乱，瘫痪防御建筑。此时六号小镇内已经是一片混乱，荣耀联邦的高手玩家根本没有遇到什么像样的抵抗力量，跟在团长后面混功勋值就是容易。富贵取出圆盘，瘫痪了一座箭塔，笑着开口：“他们已经瘫痪了十座防御建筑，一个混乱同盟的玩家都没碰到。”王权望着城门的方向，荣耀联邦的指挥官已经带领着大军攻进了小镇，这简直是一场一面倒的局部战争，难以想象团长是怎么在万军丛中干掉混乱同盟指挥官还能逃出去的。王权感慨，他发现认识许星辰越久越看不清他的真实实力，到底得强大成什么样才能做到如此程度？星辰，通知指挥官，七号小镇混乱同盟指挥官阵亡，同盟士兵溃败，可以趁机拿下。突然的一条消息让王权愣在原地，这尼玛也太夸张了吧！我们这边才刚占领六号小镇，你给我说下一个小镇的指挥官也被你干掉了？还有？什么叫做同盟士兵溃败？难不成你直接万军从中开无双暴走，全给他们干掉了不成？王权带着满腹疑问向指挥官汇报了情况。上市军衔的他，在指挥官这里还是有很高的可信度的。于是乎，指挥官大手一挥，决定乘胜追击。刚刚占领六号小镇的大军还未休息，就朝着七号小镇开拔。至于防守，根本不需要，好吧？暗夜峡谷地图狭长，混乱同盟的大部队不可能绕过他们来进攻六号小镇。指挥官感觉这一次说不定能够打穿暗夜峡谷，为自己的带军生涯画上一笔浓重的色彩。半个小时的虚弱时间结束，许星辰走出次元帐篷，这里相对偏僻，四周看不到一个人影。望着远方的七号小镇，此时一片宁静，看来荣耀联邦的大军还没有到。许星辰没有等待，直接前往下一个小镇，等荣耀联邦的大军慢慢在后面收尾吧。八月九号，小镇敌情，况和六号小镇差不多。看来混乱同盟的玩家直接放弃了暗夜峡谷这张地图，根本就没有通知过后面这几个小镇的指挥官防备刺客。虽然防备也没有什么卵用。系统。月十级击杀黄金级 BOSS 小镇指挥官，获得经验值提升 1,000% 经验值加 10010000， 功勋值加30乘2。系统：月十级击杀白银级 BOSS 指挥官副手，获得经验值提升 1,000% 经验值加 2002000， 功勋值加10乘4。系统：恭喜玩家星辰等级提升至21级，力量加 6， 敏捷加 6， 体质加 6， 精神加 1， 智力加 1， 获得8点自由属性点， 2点自由精通。许星辰故技重施，干掉了8月9号小镇的两名指挥官和四名副手。哪怕这段时间他根本没有练级，连续越级击杀 BOSS 的丰厚经验奖励也让他升了一级。这些经验值已经足以让普通玩家等级提升 6.7 级了。看着升级后多出来的 2,000 多万经验值
。开启后15秒内，你的每一次攻击都将在目标体内留下一道印记，持续时间结束后，印记将被引爆，瞬间造成印记数量乘220百分号攻击力的物理伤害。冷却时间60分钟，升级所需经验值 5,000 万，万境灭绝绝技等级六。瞬间召唤无数剑影型，对目标周围7 5五乘以七十码范围内的所有敌人造成 750% 攻击力的物理伤害。瞬发施法距离0至七十码，冷却时间120分钟。升级所需经验值 5,000 万，伤害再次上升一个台阶。许星辰抽出疾风之刃，之前他在刺杀9号小镇指挥官的时候，差一点就用出了九重斩，现在他想要找回刚才的感觉。刷刷刷，许星辰一剑又一剑的斩出，手臂带动疾风之刃挥出时，不断寻找震动的频率。身剑契合，疾风之刃震动的频率不断变化。许星辰仔细回忆与幽白夜、幽白叔两兄弟交手之时的感受，刷刷，一剑挥出，响起了两道剑鸣。疾风之刃挥舞的轨迹上带出了一道剑影，后发先至重合于疾风之刃剑身之上。许星辰面色一喜，成功了。刷刷，又是一剑挥出，九重斩。重生后带来的悟性提升恐怖如斯，仅靠两次交手就让许星辰学会了九重斩的基础技巧。虽然比起幽白夜、幽白叔两兄弟来说还差得很远，但他相信要不了多久自己就能完全掌握这一对力量提升巨大的攻击性战绩。幽白叔，我举报有人开挂。如此一来，攻击、防御、步法三大战力，许星辰都会了。贪多嚼不烂，短时间内他不会学习别的战绩了。先把九重斩、流水剑法、追影步掌握到极致，他如今的程度还远远不够。领悟结束，许星辰感到一阵疲惫。战绩的使用对体力和精神力的消耗巨大，他再次取出次元帐篷躺入其中，准备好好休息一下，顺便等待荣耀联邦大军到来，展开与混乱同盟的最后决战。这一战将决定暗夜峡谷的归属。王权看到七号小镇的状况后，终于明白了许星辰所说的同盟士兵溃败是什么意思。荣耀联邦大军根本没有受到什么像样的抵抗，就攻入了小镇内部。一路上遇到的同盟士兵全是一副生无可恋的模样，战俘不知道抓了多少。联邦指挥官笑得合不拢嘴，这可都是战功啊！后来再次收到许星辰发来的8月9号小镇指挥官阵亡的消息，王权已经麻木了。联邦指挥官，但是一脸兴奋的指挥大军一路朝着混乱同盟的地盘出发，他仿佛看到了联邦名将的称号在向自己招手。王权，团长，我们已经占领9号小镇，指挥官准备集合大军发动最后的决战了。许星辰在次元帐篷中睡了一觉，两世为人这种情况还是第一次发生。等拿到前往联邦星星的船票后，就会变成常态了。收到王权的消息，许星辰收好次元帐篷，找到了联邦指挥官。这一战，他要和荣耀联邦的大军正面对决混乱同盟。星辰上士，你干得太漂亮了！回去我一定在荣耀殿堂给你请功。指挥官见到许星辰就开怀大笑，这位可是给他带来了不小的惊喜，甚至可以说是惊吓。从没没有听说过谁能在战场上连续刺杀地方指挥官。多谢指挥官。许星辰撇撇嘴，荣耀殿堂我的地位不比你高，还有你给我请功，大家不要掉以轻心。指挥官立于大军之前，开始了战前演讲。混乱同盟的绝大部分力量已经聚集到了前方的小镇之中，这一战不会再像之前那么轻松。说到这，他顿了顿，抽出佩剑高举。但是我相信，我们一定能取得最后的胜利。如今，我们已经占据暗夜峡谷 90% 的领土，攻下最后一个小镇，彻底拿下暗夜峡谷的机会就在眼前。为了联邦，杀，杀，杀，杀！荣耀联邦大军如同打了鸡血，杀声震天响，黑压压的朝着十号小镇攻去。各类工程器械在士兵的保护下开始靠近十号小镇。王权富贵带领着一批高手玩家混入了小镇。大部分普通玩家跟随在荣耀联邦大军身后，随时做好浑水摸鱼的准备。混乱同盟最后的小镇总指挥踏上城墙，大声做着战前动员。距离太远，许星辰听不到他说了什么，想来也不重要。无数混乱同盟的远程兵种立于城墙之上，各种攻击蓄势待发。城门外最前方排列着一队队坦克兵种，身后跟随着手持刀枪剑戟各类兵器的同盟士兵。双方大战一触即发。为了联邦，为了同盟，兽人永不为奴。很快，双方互相进入攻击射程，箭矢、火球、冰锥、陨石。各类远程攻击纷飞，前方的坦克兵种举起大盾艰难抵挡，不断推进。同盟方守城处于优势，占据高点，不断发动攻击。许星辰静静站在后方一个视线绝好的高点，暂时没有加入战场的打算。这场最后的决战，双方总共投入了超过十万兵力，连他都不敢轻易下场。城墙两边的箭塔炮台突然多处哑火，看来是混入城中的高手玩家们取得了战果。冲！杀呀！远程火力骤减，前线的士兵最先察觉，抓住时机向前推进。双方的近战兵种开始了短兵相接。许星辰一眼望去，就发现了数百名 BOSS 级的存在。虽然大多数只是青铜级，但也不是普通士兵能够抵挡的。剑塔冲击波，一名体型巨大的白银级石像鬼狂战士仰天怒吼，抬起脚掌重重一踏，肉眼可见的冲击波瞬间将周围的数十名联邦士兵震飞。后方一名身高仅有石像鬼四分之一的矮人战士，手持两把比他身体还大的巨锤，高高跃起，正面迎击。这是联盟方的白银级 BOSS。城墙上同盟总指挥法杖不停挥舞，各种 AOE 法术释放而出，对城下的联邦士兵完成高额伤害。联邦指挥官是一名圣光骑士，抽出腰间的长剑，挥出一道道圣光。前线的士兵身上出现道道金色护盾，挡住攻击。各个 BOSS 级的对决在这场战争中随处可见。同盟方参与的玩家很少，联邦这边的玩家也都在现场边缘小心翼翼的补刀，混取功勋值。城内完成任务出来的高手玩家们组成一个个临时队伍，协助联邦的 BOSS 围攻同盟 BOSS。他们有资格加入二十级左右青
，一刻不停地继续协助另一名激战中的联邦战士。许星辰默默看着双方的战争进入白热化，战线逐渐前压到了十号小镇城下。同盟总指挥本就苍白的脸色更加难看，法杖像是要舞出花来。抽出疾风凝霜二剑，许星辰直奔城头而去。是时候为这场战争画下句号了。许星辰一直在等待双方战争进入白热化。就是怕自己进场攻击同盟总指挥的时候，被一群 boss 即围攻，双拳难敌四手，更何况是数百名高级 boss， 属性再高也不敢拖大。此时时机正好，许星辰飞快越过一名名联邦士兵，顺手击退挡路的小兵，快速接近城墙。流星，幻影步。许星辰没有丝毫停留，疾风之刃挥出，带动身体，化作一道剑光突进，城墙已经近在咫尺。小镇的城墙不过二十码的高度，他直接使用暗影披风的技能，瞬间出现在同盟总指挥的身后，两剑斩下，负一万九千二百三十四，两万零二十三，保护总指挥。城墙上的士兵反应迅速，朝着许星辰围攻而来，其中还有着四名 BOSS 级的存在——混乱同盟指挥官，等级三十按经济 BOSS， 亡灵族二阶元素大法师，生命值二八零零零零零。之前在五号小镇外，许星辰看到过他，没有名字的 BOSS， 却是荣耀联邦在暗夜峡谷战场的最大敌人。剑影分身，死亡之风，疾风之力，逆流。身处敌军深处，现在可不是墨迹的时候。许星辰直接状态全开，可惜剑影分身无法使用时空技能，不然远程控制分身就能毫发无损的干掉他。剑影分身一步跨出，流水剑法挡住了前来支援的同盟士兵。许星辰本体抓住时机，斩向总指挥。寒冰屏障，一坨巨大的深蓝坚冰瞬间将同盟总指挥覆盖在内。寒冰屏障挡下了许星辰的所有攻击。许星辰脚步一转，双剑斩向支援而来的四名白银级 BOSS， 负四万四千零九十六，四万三千九百二十八，九万零一十六。不需要使用任何技能，接近四千点的力量属性根本不是他们能够抵抗的。许星辰攻速极快，片刻便斩出了十二剑，十二道护体剑气叠满，剑气爆发。负十四万两千二百八十八，十四万一千零八十六，十五万一千零一，十二道乳白色剑气在城墙上轰然爆发，周围十码范围的敌人瞬间只剩下了不足半血的四名白银级 BOSS 和毫发无损的深蓝色寒冰屏障。四名副手被剑气震得一晕，许星辰再出数剑，直接带走了其中一名。周围再次有数十名联邦士兵围了上来，剑影分身上前开始屠杀。总指挥大人，请一定为我们报仇。系统：月九级击杀白银级 BOSS 指挥官副手，获得经验值提升百分之九百，经验值加幺八二零零零零，功勋值加十乘四。随着最后一名副手吐出遗言，许星辰转身奔向寒冰屏障，迎面来的一股强烈的寒风夹杂着无数冰锥。寒冰风暴，负七千六百二十二，七千六百二十二，七千六百二十二。许星辰目光一凛，顶着寒冰风暴强行进攻，开启逆流后高达十六万的生命值，足以无视这点伤害。冰霜之环，王者意志，一道白色冰环从总指挥的体能迸发而出，想要将许星辰冻结在原地。许星辰未卜先知，提前开启王者意志免疫控制，疾风之刃迎头斩下，闪烁。同盟总指挥瞬间消失，出现在三十码外。许星辰皱眉，法系 BOSS， 特别是冰元素系的保命技能太多。流星，本体的流星技能还未冷却。许星辰控制剑影，分身化作一道剑光，杀向同盟总指挥，不能让他在远处随意使用技能。许星辰本体脚踏追影步，杀向周围的同盟士兵，准备杀出一条血路。冰枪术，总指挥法杖一挥，一道巨大的冰枪撞击剑影分身。百分之五十的属性面对暗金级 BOSS 确实挡不住，分身的流星技能竟被半空打落。许星辰在几大状态的加持下，迅速接近总指挥，身影晃动间躲过他的几道单体魔法，凝霜飞雪剑斩落一道冰枪，疾风之刃斩向 BOSS， 置换闪回。总指挥嘴角一勾，身影再次消失，赫然回到了闪现前的原地。靠！许星辰决定下次再也不将突进技能用来赶路，反身再次杀向 BOSS， 竟然被区区一个没有名字的暗金级 BOSS 当猴耍了。希望这一幕没有人录下来。挡路的同盟士兵全部惨死在许星辰剑下，他暴怒出手，这一次终于砍中了 BOSS， 却被一道蓝色光幕抵挡，负十八万五千二百零三，淡蓝色的伤害数字跳动。法力护盾，许星辰苦笑。元素师的法力护盾能让用法力值抵挡伤害，开启后每点伤害扣除三点法力值。而眼前的 BOSS 足足拥有九百万的法力值，你一个元素师如此能抗，瞬间爆炸！许星辰可不怕能抗的 BOSS， 直接开启瞬间爆炸，全力出手。第一剑斩中他的时候就已经结束了。许星辰的距离完全打乱了他的节奏，将这个法系 BOSS 完全压制。蒲公狂风斩，增伤百分之三十。蒲公重斩，蒲公二连击九重斩，负十八万四千三百一十五，四十九万两千一百一十一，二十三万九千六百零九。高额淡蓝色伤害数字不停跳动，总指挥的法力值一泻如注。许星辰攻速极快，最后的一剑使出了刚刚掌握的九重斩，将力量效果再次提升数成。一剑将 BOSS 斩的脚下一软，差点当场给许星辰跪下。如果有下次，他肯定不敢再用闪烁和置换闪回耍眼前这个变态了。他太暴力了。城墙外的战场，荣耀联邦已经完全占据了上风。作为圣光骑士的联邦指挥官，虽然战斗力不行，但是辅助能力可不容小觑。王权就见到一名联邦的白银级 BOSS 在落入陷阱时，被其两道圣光直接将生命值拉满。哥，团长哪儿去了？怎么没看到人？这可是最后的决战，他不应该缺席啊！富贵一边补刀一边发出疑问。听到这话，王权的嘴角抽了抽，目光投向城墙，示意富贵看那儿。此时，许星辰手中剑光闪动，打得同盟总指挥不住后退，巨大的力量压制下，让他想象的技能都放不出来。按按荆棘的 BOSS 在团长面
，就不能给人一点跟上你的希望？别看了，这么好混功勋职的机会可不多，抓紧时间吧！等团长干掉 BOSS 这场决战，离结束也就不远了。王权拍了拍富贵的肩膀，抽出剑矢射向下一个 BOSS。对于许星辰的实力，他已经麻木了，稳步提升自己就行，何必要去跟一个变态比呢？拦住他！同盟总指挥大喊一声，抓住许星辰收剑的瞬间，终于使出闪烁技能，直接下了城墙，混入墙下的同盟大军中。许星辰瞬间找到他的位置。控制着剑影，分身齐齐一跃而下，二十多码的高度还不足以让他受伤。一人一影直接从墙上跃入同盟大军包围圈中，剑影分身刚一落地，直接持剑指天，绝技万境灭绝。隐晦的剑光一闪即逝，周围七十五乘以七十五码的巨大范围瞬间暗淡，无数剑影席卷大地，周围顿时清空一大片。由于 BOSS 级的存在都在最前线和荣耀联邦的对手激战，许星辰附近瞬间只剩下了总指挥孤零零的一人，站在无数尸体中间，如鹤立鸡群那般显眼。身为亡灵族的总指挥，本就苍白的面色更加惨白了一分。握住法杖的手止不住的颤抖，怎么就遇到了这么一个无解的存在？许星辰带着剑影分身快速袭来，他可不想浪费丝毫瞬间爆炸的持续时间。一名巨人族的玩家嘴巴大张，下巴差点惊到脱臼，身高优势让他的视线可以越过前排的人头，看到战线后方的情况。刚刚两道人影从城墙上一跃而下，然后那边的天空就暗淡了下来。他一眨眼的功夫，就发现十号小镇城墙下直接空了一片。是什么技能？阿木愣着干嘛？被砍了都没反应。我要举报有人开挂。总指挥逃无可逃，举起法杖，口中念出隐晦的咒语。四周的温度骤降，冰元素在他的引导下暴动起来。许星辰全速杀向 BOSS， 剑影分身骤然停下，持剑蓄力。一秒后，秘技断海系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。巨大的金色剑气直指总指挥，砰的一声斩在他的身上。噗！总指挥噔噔噔连退三步，苍白的面色瞬间潮红，张嘴喷出一口鲜血。他的大招被断海打断，自身受到了反噬伤害。许星辰在各种状态的加持下，移动速度极快，转瞬间已经接近了 BOSS 身前，挥剑斩下，趁他病要他命。此时瞬间爆炸的持续时间只剩下五秒，一剑、两剑、三四剑，受到反噬的总指挥暂时用不出技能，只好抬起法杖艰难抵挡。但许星辰开启逆流后，高达四千的力量属性，就见同为暗金级的狂战士赫尔都无法抵挡，更何况眼前这一个法系 BOSS， 又是数剑斩下。这一次总指挥真的跪了，他抬起法杖，生生被许星辰数剑斩的跪在地上，就像在投降。哥们，没必要，就算你跪了也得死。许星辰调侃，剑影分身也杀了上来，此刻才开启瞬间爆炸，几步来到总指挥的身后，痛打落水狗。七十五码外的同盟士兵再一次冲了上来，他们不能眼睁睁地看着总指挥死在他们眼前，更何况还受了如此屈辱。一名黄金级的兽人狂战士带领着一群士兵冲在最前方，总指挥现如今的模样似乎让他回想起了什么不好的记忆。他体型暴涨，双目通红，獠牙突起，瞬间进入狂暴状态，手中战斧高举，狂吼：“兽人永不为奴！”许星辰没空理会包围而来的同盟军队。手中双剑不断斩落，瞬间爆炸的持续时间被 BOSS 拖延了 6.7 秒，浪费了太多输出。5秒转瞬即逝，轰！总指挥刚刚艰难起身，体内传来一阵剧烈的爆炸。负五七八幺三四六，法力护盾承受三倍伤害。负幺三二四八九六，两道无比夸张的伤害数字跳出，总指挥再次跌倒在地，法力值瞬间见底，连生命值都损失了接近一半。这还是因为瞬间爆炸被拖延了 6.7 秒时间。许星辰不过在其体内留下了27道印记，但耐不住许星辰现在的攻击力高达3万多呀、啊。剑影分身双剑挥舞，继续在 BOSS 体内留下印记。许星辰目光冷冽，转头看向带头冲锋的黄金级兽人狂战士。兽人狂战士感到一股杀气袭来，心中一凉。刚刚总指挥的惨状，他清楚的看在眼里。环顾四周，他不认为凭借自己和这些士兵会是前方那个人类的对手。通红的双目恢复正常，他再次高举战斧，高声呼喊：“拿下那个人类，救下总指挥！为了同盟，为了同盟，杀！”一群同盟战士越过他，冲向许星辰，而他却悄悄开始后退。这片战场已经完了。他必须留下生命，继续为混乱同盟效力。绝对不是怕了前方的人类，绝对不是。冲锋的同盟士兵也渐渐发现了不对劲，脚步放缓了下来。领头冲锋的长官呢？哪儿去了？神经紧绷的战场上，往往出现一个逃兵，就会发生血崩。一片片的同盟士兵开始逃离战场。暗夜峡谷已经注定战败，他们要奔赴下一处战场。负五万四千六百七十九，五万三千二百九十七，十一万零四百二十四。鲜红的伤害数字不断从总指挥的头顶冒出，法力值归零的他已经完全失去了抵抗一二的能力。空蓝的法师，你说能干吗？他做梦也没有想到，区区一个21级的人类，能够在短短十多秒的时间，将他高达900万的法力值直接榨干。累了，毁灭吧！如果有下辈子，再也不想遇到他了。许星辰时刻注意 BOSS 的生命值。随着剑影分身的瞬间爆炸来到尾声，他直接开启了泰拉的祝福。轰！又是一声闷响从总指挥的体内响起。这一次，他再也没能站起来，双目失去神采，倒地死亡。一地的物品爆了出来。系统：越九级击杀暗金级 BOSS 混乱同盟指挥官，获得经验值提升 900% 经验值加四五0 0 0 0零，功勋值加150。许星辰没有查看，先全部收入背包。逆流的持续时间虽然还剩下一分多钟，但也得先抓紧时间离开危险的地区，不再控制剑影分身，让他随意发挥最后十几秒的余温斩杀
，逆流的持续时间不足十秒。许星辰疾风之刃朝天一指，绝技万境灭绝。战场中央的双方士兵齐齐抬头，联邦玩家纷纷震惊。天空再次暗淡，无数剑影如雨般刺向大地。之前那名巨人族玩家下巴再次差点脱臼，又又又来！这么变态的技能，冷却时间这么短的吗？荣耀联邦的玩家看着刷屏的夸张伤害，瞬间沸腾。这尼玛是什么伤害？这是开挂了吧？绝对是开挂了吧 ？Y 1 1 0吗？我举报这里有人开挂。王权富贵再次被震惊，团长的变态指数简直是没有上限啊！许星辰一记万境灭绝，直接清空了周围所有敌人，快速冲回联邦大军之中，脚踏追影步，身影晃动间失去了踪影。将士们，冲锋！今天暗夜峡谷战场画下句号，我们荣耀联邦即将取得大胜。荣耀联邦指挥官常剑挥出，圣光笼罩，指挥大军压境，准备占领十号小镇，结束暗夜峡谷的战争。冲啊！杀！为了联邦，无数联邦将士冲入十号小镇，追杀溃败的同盟士兵。许星辰已经退回大后方，身边不断有荣耀联邦的 NPC 和玩家冲过。他已经用夜影面具改变了装备的外形，没人能认出他是造成刚刚那一幕震惊所有玩家的人。逆流的持续时间结束，一股强烈的反噬感袭来，许星辰脚步一个踉跄，差点跌倒在地。还好反噬感转瞬即逝，许星辰保留了 20% 的属性。他直接返回9号小镇，极度虚弱的情况下，外面一点也不安全。找到一个隐蔽的角落，钻入次元帐篷。许星辰松了一口气，逆流过后的虚弱状态太无力了。现在彻底安全，许星辰才开始查看同盟总指挥掉落的物品。哦。虽然无名无姓，但是还挺慷慨嘛。先是一堆材料和空间水晶，这些东西都是必掉的。只不过在泰拉祝福的加持下，掉落量多了一倍多。三十级的暗金装备有两件，另外还有两本技能书。魔力指环，戒指饰品，三十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，法术伤害九十八杠一百六十九，智力加三十，精神加二十，体质加二十。词条：一、魔力，释放技能消耗降低百分之十。二、扩容，法力值上限提升一千八百。智慧斗篷。披风饰品，三十级，暗金级，耐久度幺八零幺八零，基础属性，护甲加五零，智力加三十，精神加三十，体质加十。词条：一抗性，全元素抗性加三十。二智慧，释放法术时有几率触发智慧效果，使自身智力提升五十点，持续十二秒，最高可叠加三层。两件法系极品装备，双词条的效果都很不错，最大的收获却是最后的两本技能书。秘法闪烁，初级秘法，学习需求，法师前置技能闪现。闪烁初级秘法，主动五等级秘法类，将你的闪现替换为闪烁，每三十秒获得一次充能，最多可拥有两层充能，冷却时间一秒，消耗法力值三百。秘法置换闪回，终极秘法，学习需求法师前置技能闪烁，置换闪回，终极秘法，主动五等级秘法类，将你传送到最后一次闪烁的出发点，并立刻获得一层闪烁充能，不会打断施法，只能在闪烁之后十五秒内使用，冷却时间四十五秒，消耗法力值五百。许星辰没想到，竟然直接将同盟总指挥的看家逃跑秘术给爆了出来。闪烁和置换闪回，俗称法师的飘逸两件套，特别是置换闪回极其稀有。飘逸两件套是学习条件很简单的秘法，刘书瑶现在就能学习。拥有这两个技能的法师，在和玩家的 PK 中，就是站在食物链顶端的人。风筝一些笨重的职业，简直不要太爽。再加上顶阶血脉、冰火灵脉和绝技日月无光，刘书瑶的学会这两招后的实力已经不容小觑，补齐了 PVP 上的弱项。虚弱时间很快过去，前线的战场也已经进入了收尾状态。混乱同盟的败局，在许星辰进入暗夜峡谷战场之时就已注定。果然，没让许星辰等多久，一连串的系统提示音响了起来。系统，荣耀联邦成功占领所有小镇，暗夜峡谷战场取得胜利。系统，你完成了公共任务，占领暗夜峡谷，正在计算你的贡献度。系统，经过评定，你在暗夜峡谷战场中的贡献度为 63% 奖励功勋值 3,150 点，经验值 3150000012金币60银币。系统，你的军衔提升至少尉，军衔少尉，功勋值 4,639 63% 这是一个极其夸张的数字。要知道，整个公共任务的贡献度是将 NPC 也算进去了的。像王权富贵之类的高手，十几级的情况下，在一级战区能够达到 1% 至 2% 的贡献度都不错了。基本上低级战区的这类任务 ，NPC 都能占据 60% 以上的贡献度。而如今许星辰一人就到达了 63% 这是闻所未闻的数字。军衔也如愿提升到了少尉，这是许星辰来无尽战场的目标之一。而他应该也是整个无尽战场 PVP 玩家中第一个达到少尉军衔的人。毕竟想要将军衔提升到少尉，足足需要 3,000 点功勋值，这在前期极为困难。整个一级战区也出不了多少个，大多数玩家等级超过三十级，到了二级战区也依然只是上市军衔。许星辰正准备前往军需处兑换他来这里想要的东西，又是数道系统提示响起，直接让他愣在原地。系统，恭喜玩家星辰成为有史以来第一位在局部战场贡献多超过百分之三十的人，创造了历史。你的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加二十，自由精通点加五零，名望加五零，功勋值加两千，传奇级称号战场之魂。系统，恭喜贡献多超过百分之四十。你的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加五零，自由精通点加一百，名望加一百，功勋值加五千，战场之魂称号得到提升。系统，恭喜贡献度超过百分之五十。你的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加一百，自由精通点加二百，名望加二百，功勋值加幺零零零零，战场之魂称号进阶为史诗级称号。
。系统，恭喜，贡献额超过 60% 你的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加200自由精通点加500名望加500功勋值加20000战场之魂称号进阶为传说级称号。系统，你的军衔提升至少将，军衔少将，功勋值 41,639 你的名望等级达到七级，名望七级举世无双，举世无双。你的事迹已经传遍整个领域，成为无数人口中传唱的伟大存在。你的地位等同于一国之君，但你要小心混乱同盟的老家伙。听说你的事迹后，他们不介意将你扼杀在摇篮之中。系统，下面将进行无尽大陆公告。名字记入传说之书，一记就是接连四次，军衔直接提升到少将，超过四万点功勋值，七级名望，举世无双。这突如其来的惊喜让许星辰久久没有回过神来，没想到无尽战场的贡献度达到一定的程度，也能和单刷副本一样获得如此丰厚的奖励。无尽战场系统公告。恭喜星辰成为有史以来第一位在局部战场贡献夺超过 30% 的玩家，他的名字将被记入传说之书。乘五，无尽战场系统公告，恭喜超过 40% 乘五，无尽战场系统公告，恭喜超过 50% 乘五，无尽战场系统公告，恭喜超过 60% 乘五，无尽战场整片大陆鸦雀无声，唯有系统公告声不停回荡，连续20遍公告响彻无尽战场，无论是 NPC 还是玩家都沉默了，就连正处于激战中的荣耀联邦与混乱同盟都不约而同的选择暂时休战，冷冷的消化系统公告。系统像是特意放慢了速度，每公告一遍就停一段时间，留给众人消化片刻，而后继续公告更高的完成度。足足过了半个小时，系统公告声才停了下来，整片无尽战场瞬间沸腾。63% 我这 0.1% 的贡献度不要也罢，知足把你，我就只有个参与奖励，武功勋值。星辰，绝对是我们混乱同盟的玩家。不好意思，星辰是我们荣耀联邦的大神。混乱同盟的玩家闻言酸了起来，这才开服不到一个月，正常玩家怎么可能拉开这么大的差距？他绝对是利用了什么 bug， 大家联名举报他。联邦不可能放任这么一个破坏领域平衡的玩家存在。负一百分之五的贡献度，我都觉得不可能，怎么可能达到百分之六十三这种不可思议的程度？绝对是 bug。老子跟着大部队的后面杀了七八个 boss 才百分之零点二的贡献度，星辰凭什么有百分之六十三？官方出来给个说法！荣耀联邦的玩家们力挺许星辰，不管认不认识许星辰，到了此刻都是同属一个阵营。开服这么久了，领域爆出过 bug 吗 ？S X 老陈醋都没有你们这些话的味儿大。哈哈，你们这副嘴脸让我想起了蓝星几百年前的那个叫做 H 国的不要脸国家，什么都是他们的。只要不是就贬低，说得好，混乱同盟的求求你们要点脸，知道星辰大佬属于我们荣耀联邦就翻脸了。有人急了，脸都不要了，你说什么都是 bug， 不要再狡辩了。双方说着说着就发展成了混战，之前只是为了功勋值，现在完全是因为吵急眼了。无尽战场一级战区暗夜峡谷，王权富贵两兄弟刚因为完成占领暗夜峡谷的公共任务，获得了一笔功勋值而高兴不已。听到系统公告后，相顾无言。百分之六十三，我们这百分之一点八的贡献度还有什么值得高兴的？走吧，该去下一个战场了。团长这种变态独一无二，比不得。王权叹息，招呼富贵准备前往下一片争夺中的领土。星河佣兵团需要集结之前，他们都准备在无尽战场中度过。无尽战场一级战区，阿鲁斯高地。幽白夜遗迹制裁之锤将不远处的一名荣耀联邦术士晕在原地。幽白术的匕首瞬间划过他的喉咙，术士玩家没有做出任何反应就躺倒在地。哥，真不打算使用血脉，每集都能提供不少的属性。幽白叔缓缓开口，宁缺毋滥，没有适合我的顶尖血脉之前，我是不会使用的。幽白夜收剑，他不在乎一时的输赢。哪怕之前因为属性差距败在年轻一代许星辰的手中，他都没有选择使用弑神工会获得的几种高阶血脉，因为一旦使用后就会限制他未来的高度，得不偿失。幽白夜自信，一旦获得顶阶血脉，打败那个名叫星辰的年轻人，轻而易举。他不过刚刚他去世之境的门槛而已，随你吧。幽白叔身影消失，他考虑了很多次，最后还是没有说出许星辰可能学会九重斩这件事。不同于幽白夜，他可是拥有血脉的顶尖玩家，就算如此，还是拿许星辰没有任何办法。这件事说出去太丢脸了。无尽战场系统公告，乘二十。幽白叔的身影从不远处显现出来。一连串的系统公告让他呆愣在原地，前行的持续时间结束了还不自知。幽白夜同样失神，在去往暗夜峡谷之前，他已经经历过一张争夺中的领土，最终的公共任务不过也才 3.6% 的贡献度而已。而这个许星辰到底是如何达到 63% 的？你去哪儿？幽白叔回过神来，见到幽白夜转身走向了混乱同盟的小镇，后面根本没有荣耀联邦的玩家，我得回混乱大陆寻找顶阶血脉，不能被一个年轻人拉开如此大的差距。幽白夜没有停留，头也不回的走向混乱同盟占领的小镇，他决定获得血脉后再进入无尽战场。灵域和过去的那些游戏差别太大，稍微懈怠半分，就被一个之前名声不显的新人超越的如此彻底。作为叱咤游戏界三十年的顶尖选手，幽白夜如何甘心？许星辰回过神来，实在是这些奖励太过夸张，就像最开始单刷英雄级副本一样，这类覆盖一片大陆的系统公告前世根本就没有发生过。前期那些真正的顶尖玩家不屑于使用顶阶以下的血脉，导致他们根本没有能力以低于副本的等级单刷英雄级以上的副本。毕竟，就算技术再高，你完成的伤害还没有 BOSS 的回复量高，又有什么用呢？到了后期，谁又会想到单刷五人副本？顶尖高手根本看不上那些装备和经验。至于无尽战场，越是高级的战区地图也就越少，高手玩家也就越密集。哪怕是许星辰后期想要超过如今的贡献度也不可能。这些就是前世没有出人触发过覆盖整片大陆的系统公告的主要原因。而这一世，许星辰已经触发了数次
，哪怕在不计算时空神脉的情况下，它的基础属性也比同级玩家多出了数百点。这在前期是极其夸张的数字，更何况还有高达七级的名望等级和少将军衔。他前世作为六阶剑尊，也不过只拥有四级名望而已。军衔虽然也是少将，但是含金量却天差地别。原本他来到无尽战场，只是为了尽快获得少尉军衔以及三千点功勋值，兑换一种无尽战场独有的物品。如今超过四万的功勋值冲昏了他的头脑，计划完全乱了，一时不知道该用来兑换什么最划算。这已经不是一级战区的军需处能够消化得了的了，必须得去到荣耀联邦，在无尽战场的大本营才行。暂时将军衔和功勋值的事放在一边。许星辰打开面板，查看起刚刚获得的传说级称号，这也是他两世为人从来没有见识过的东西。战场之魂定海神针，传说级称号，你是整片战场的灵魂，只要有你存在，你所属阵营的战士士气值永远不会下降。此称号激活时，一主属性提升 80% 二，根据自身主属性 30% 的基础数值来提升另一项属性。三，体力和精神力上限提升 100% 附带技能一。定海神针，特殊技能，主动开启后，敌人无法以任何方式打断你的一切动作，并将你的力量效果提升 100% 瞬发，持续30秒，冷却时间24小时。不愧是传说级称号，这样的属性许星辰前所未见。单单这个称号的属性就足以让他的实力提升数成，更何况还附带了一个超强技能。虽然冷却时间足足一天，但是关键时刻定海神针完全可以起到决定胜负的作用，直接将战场之魂称号激活。雇佣者以后用不上了。有了战场之魂后，许星辰更不需要加敏捷了，直接将称号的第二词条属性指定为敏捷，再将刚才系统奖励的所有自由属性点全部加在力量属性上。许星辰的属性面板再次发生了天翻地覆的变化。属性面板：星辰、国度、神华帝国、种族、人类、血脉、时空神脉、一阶、职业、一阶剑士、等级：二十一级百分之九点八，名望七级举世无双。称号：战场之魂定海神针。力量：三千一百零四，体质：四百五十七，敏捷。772生命值 32,615 攻击力：疾风之刃 17,482 杠 17,693 凝血飞霜 17,494 杠 17,719 护甲 1,198 魔法防御353全元素抗性60火元素抗性额外加50剑类精通，剑尊终极49799600使用剑类武器，最终伤害正 65% 几项次要属性失去了雇佣者称号的加成降低了一些，但由于本来基础就不高，所以还能接受。力量属性直接提升了 1,000 多点。没有特意提升过的敏捷属性也提高了200多点，在时空神脉五倍属性检定的加持下，速度和灵活度大增。许星辰自信，再次面对认真情况下，幽白书一剑就能将其击败。这三天，他没有忘记使用暗经济的精通之书，九本一共为他增加了 1,278 点自由精通，再加上刚才系统奖励的850点，成功将剑类精通堆到了终极剑尊的程度。谁敢相信一个二十一级的一阶剑士玩家能到达如此程度？混乱之城，同盟议会总部，与荣耀殿堂大小相同的99个王座悬浮于半空，不同的是，其中9个为紫金色， 9 0个为黑色，这是混乱同盟的99神柱。荣耀联邦刚刚出现了一个打破历史之人，你们怎么看？九个紫金王座中有一道幻影开口，强劲有力的声音回荡在空荡的议会大厅。怎么看？坐着看。又一个紫金王座上有幻影调侃：杀！趁现在将其扼杀在摇篮中。虚空的力量越来越近了，未来这也是不弱的战力。虚空？谁又说的准呢？但这个名叫星辰的人类以后肯定会成为议会的大敌。无感知道了，他现在还在无尽战场，那并不属于荣耀联邦的地盘。成趁此机会，杀了吧。那就杀了吧，未免夜长梦多。现在就派人去。荣耀殿堂的那群老家伙可不是省油的灯，谁当年被榆木打得满地找牙？榆木，老子现在就提刀去找他，以报当年之仇。趁我虚弱的时候偷袭算什么本事？虚弱，真实情况只有你自己清楚，你说了算。还是得防备荣耀殿堂，那群老家伙可个个都是阴险狡诈之徒。那又如何？难道他们敢和我们全面开战不成？如果真的全面开战，我们可能承受后果。那就再打一场，大不了重现三百年前的一战。深思，磨磨唧唧，痛快点儿，投票吧。第一个开口的紫金王座再次传来宏伟的声音。九十九神柱中，大半亮起幽光，决议通过，杀！克莱德。随着一声呼唤，议会大厅出现了一道人影，整个身形笼罩在一个巨大的斗篷之中，腰间露出两柄半米长的短剑，看起来不高，但分不出到底是什么种族。人影抬起隐藏于斗篷之下的头颅，静静地看着悬浮于半空中的九十九个王座，没有开口。斗篷下的双手紧握腰间双剑，暗暗用力，自己实力再进一步之时，就是踏上王座之日。克莱德，混乱同盟地精族的最强者，七阶巅峰刺杀道圣，一身刺杀之术令整个领域闻风丧胆，不论是荣耀联邦还是混乱同盟。数十年前，落败一招，错过九十九神柱之位。他一直想要登上那个位置，提高地精族在混乱同盟的地位。之前不能像现在一样，只是作为议会的钱袋子。克莱德，宏伟的声音再次响起。在，克莱德收回心神，低头。你立刻前往暗夜峡谷，斩杀那名叫做星辰的降临者。记得使用灵魂秘法，斩草除根。是。克莱德心中暗惊，灵魂秘法可以让灵域的存在死后无法解脱，也能将降临者的特殊灵魂固定在一处，反复死亡，直到灵魂崩溃。用玩家的话说，就是删除角色。去吧。一道幽暗的传送门突兀出现在克莱德身前，他身影瞬间消失，不知什么时候已经跨了进去。根据等级划分战区的规矩，在这些处于灵域巅峰的老家伙面前，不过也是随时可破。你们这样做一定会惹来荣耀联邦的报复。哪怕克莱德已经出发，王座上仍然有着反对的声音。
。尼尔，岁月磨平了你的斗志，曾经那个战天斗地的狂战神哪去了？虚空才是我们最大的敌人，你们根本不懂。尼尔愤怒狂吼，紫金王座上的幻影瞬间消散，他不想再说什么，一切的苦果最后都将由三片大陆承担。无尽战场，暗夜峡谷。许星辰使用逆流后的虚弱时间已过，他收起次元帐篷。如今拥有高达四万点玫宫勋职，他决定前往无尽战场荣耀联邦总部兑换一些好东西。不论是七级名望还是少将军衔，都让他有资格直接通过传送阵前往。不过传送阵在暗夜峡谷的大本营，也就是一号小镇，一路过去需要不少的时间。许星辰询问得知，王权富贵两兄弟已经前往下一处战场，不再停留，全速朝着一号小镇而去。这几天不在荣耀大陆，不知道星河的众人情况如何了。暗夜峡谷战争终止，由荣耀联邦取得了胜利，大量的生活职业 NPC 赶了过来。这些争夺中的地图几乎都拥有着不少的资源，比如草药、矿产。这也是荣耀联邦和混乱同盟双方不惜重兵争夺的原因。许星辰一路走来，看到不少的 NPC 在收集物资，他们动作迅速，一看就是经常在战场上工作的人。天知道什么时候混乱同盟的人又会打回来，因此必须抓紧时间开采各类物资。不好！许星辰莫名的感觉心头一跳，一股刺骨的寒意从内心深处涌起，以他的反应速度，甚至都来不及做出任何反应。一柄短剑突兀出现在他的脖颈处，等许星辰反应过来之时，短剑上已经有了一抹血丝。死亡的一瞬间，只看到了一道模糊的黑影，目光深冷，斗篷下的地精面孔布满皱纹，却没有丝毫表情，仿佛并不是杀了一个人，而只是才死了一只蚂蚁。黑影正是前来刺杀许星辰的克莱德，混乱同盟地精一族的最强者，七阶巅峰刺杀道圣。克莱德收回短剑，伸手于虚空一抓，手中凭空出现了一张紫黑色的卷轴，上面冒着丝丝紫气，一股骇人的气息弥漫四周。你很荣幸能体验八阶灵魂禁术。克莱德看了眼许星辰的尸体，喃喃自语，双手撕开卷轴，口中不断吐出晦涩复杂的咒语，不知道是何种需要。卷轴上的紫光愈来愈盛，逐渐化作一只大手探入虚空。他想将许星辰将要复活的灵魂抓捕回来，禁锢在原地。嗯，克莱德第一次有了表情。紫光大手竟然找不到许星辰的灵魂，他还没有遇到过这种情况。低头看向许星辰的尸体，哦，这人族小鬼竟然没死。区区一阶剑士是如何在自己剑下存活的？克莱德好奇，没有第一时间补刀。系统，你死亡。系统，时空回溯触发，你已恢复最完美状态，死亡惩罚无效化。许星辰死亡倒地的一瞬间，就触发了时空回溯的被动效果。他没有行动的原因是知道自己根本不可能在这名黑影手中逃出升天，大不了死上一次，但愿不要掉落什么好东西就行。他躺倒在地，静静的等待死亡的到来，直到听到克莱德说到八阶灵魂禁术，许星辰冷汗直冒。一旦被这玩意儿禁锢了这个号就废了，不行，得想办法。许星辰悄悄眯起眼睛，二十多码外有六点七小蛤蟆正悠闲的躺在草地上，露出肚皮，晒着太阳。最远的一只在六十码外，是生是死就看运气了。冲！许星辰以二十多码外的蛤蟆作为目标，发动暗影步，瞬间来到了他的身后。死亡之风，疾风之力，禁魔领域。元素之躯，定海神针，剑影分身，黑曜石魔像。一瞬间，许星辰将能够使用的状态全部开启，来不及查看法阵中出现的暗金级黑曜石魔像宏伟的身躯，立刻一步跨出瞄最远处的蛤蟆，发动了流星。疾风之刃带着他的身体化作一道剑光，转瞬即逝。睡得正香的蛤蟆做梦都没想到自己会死得这么惨，直接被疾风之刃开膛破肚。许星辰头也不敢回的朝着前方跑去。如今他的移动速度可不低，如果不是逆流，处于 C D 中，他的速度还会更快。克莱德在许星辰突然消失的瞬间，就抬头看向了他再次出现的方位，正不慌不忙的准备发动暗影步。P.S. 这本就是范盗贼技能，跟上一道灰色光照瞬间浮现，笼罩那个人族剑士周身五十码的范围。禁魔领域，克莱德被领域覆盖，无法使用技能。他饶有兴趣的看着许星辰拼命逃跑，抬脚跨出，以极快的速度越过二十多码的距离接近。不过使用了一秒时间，迎面来的是暗金级黑曜石魔像巨大的拳头。克莱德不屑的抽出一柄断剑，刹那间数道剑光浮现，三十多码高的黑曜石魔像身上瞬间出现数道裂痕，咔咔咔。轰！黑曜石魔像一个照面就化作一堆碎石，轰然倒地，根本没有资格阻止克莱德。巨大的金色剑气从黑曜石魔像身后斩出，逆迹断海。克莱德抬手一挥，金色剑气化为虚无，依然不起任何作用。再次跨出两步，克莱德已经出现在了许星辰前方。靠！这速度和伤害绝对是七阶巅峰的存在。完了！许星辰通过剑影分身的视角看到了刚才的一幕，心底一沉，这次看来是凶多吉少了。神界血脉、七级名望、少将军衔、传说级称号，超出寻常玩家数百点的基础属性，这些东西都要失去了吗？看看你这次还能不能活下来。克莱德话语冰冷，断剑缓缓刺出，他想要欣赏欣赏猎物临死前的神态。嗡、嗯，绝望时刻，许星辰额头的金色 S 级裂缝刹那间开裂，刺眼的金色光芒照亮了整个暗夜峡谷，所有 NPC 都停下了手中的工作，好奇到底发生了什么。系统，神圣之眼内隐藏的力量触发，金光刺的克莱德睁不开眼睛，他可是七阶巅峰的强者，这到底是什么玩意儿？还有这股极度讨厌的气息又是什么？叮，清脆的声音响起。许星辰发现自己被一道金色屏障包裹全身，这正是克莱德的短剑刺于屏障之上发出的响声。此时短剑竟无法前进丝毫，这薄薄的一层屏障赫然完美的抵挡住了眼前这个七阶巅峰存在的攻击。叮叮叮，克莱德不信邪，顷刻间刺出数剑，却根本无法突破金色屏障。刺刺刺，许
他从来没有此时此刻这样迫切的想要见到怀坚那张欠揍的中年帅脸。怀坚打着哈欠走出传送门，眉头一皱，瞥见克莱德的一瞬间，身上的着装大变，刻满复杂法阵的整套青金色铠甲替代了原本的。邪睡衣，两柄宝剑齐齐出鞘，如临大敌。我靠，克莱德，小鬼，你怎么惹出这么个老怪物的？许星辰见到怀坚心中大定，瞥了眼状态栏持续时间还剩五十多秒的荣耀护佑，无奈开口：“我哪知道，这老家伙突然出现，二话不说就杀我。”哦，你又是谁？克莱德扫了一眼怀坚，依然保持着淡定的神态。他不认为这名刚踏入七阶行列的剑圣能在自己手下保住星辰。等金色屏障碎裂后，就是他的死期。小鬼，走你！怀坚没有理会克莱德，一把抓起许星辰的后领，直接扔向他走出来的传送门，回身一剑击退克莱德。老家伙，老子今天正好试试你到底有没有传说中那么厉害！找死！克莱德瞬间暴怒，他没有想到这竟然是一道双向传送门，眼睁睁地看着星辰的身影越过传送门消失不见，而后传送门直接闭合，空间如同之前一般没有任何变化。这么简单一个任务，竟然失败了！他要将留下来的这个七阶剑圣虐杀以解心头之恨，枪枪枪！两人的速度快得看不见身形，半空中不断响起武器碰撞的声音。片刻，两人分开。怀坚的嘴角带着一丝血迹，这老家伙的实力果然不赖，看来得拿出一些看家本领了。怀坚甩了甩手腕，目光深邃。自从踏入圣阶之后，还没有放开手脚战斗过一场，如今倒是一个很好的机会。年轻人，你的实力确实不错，但还差得远。克莱德反握两柄短剑，脚步移动，带着十多道残影袭向怀坚。数十柄短剑上都带着一股森然的气势。怀坚顿感头皮发麻，像是被一条毒蛇叮住了一样。这是视之镜，追影步。怀坚脚踏追影步，这是许星辰没有见识过的全力出手。怀坚的身形忽隐忽现，同样带出了十多道残影，每道残影都没有丝毫气息。他的本体见克莱德也找不到。刷刷，怎么可能？克莱德退后半步，他竟然被怀坚斩中了。不同于他以速度和视之镜制造的虚假残影，眼前这个初入圣阶的家伙竟然全是真身。老家伙，惊不惊喜？意不意外？怀坚大笑，他可是荣耀殿堂绝对的天才，悟性各方面极强的存在。之前只不过是进步太快，一时被卡在了完美技能门前而已。进阶之后，以他的资质，很快就突破极致境，掌握了事。哼！克莱德冷哼一声，身影消失不见。他可是一名刺客，刚刚和怀坚硬拼，是因为没将他放在眼里。现在他承认了，这是一个值得认真的对手。怀坚收起了笑容，双剑青苔摆出防御姿态，丝毫不敢大意。克莱德的大名，他在踏上修炼之路时就听过，当时就是名震整个领域的杀手。一旦他认真起来，自己几乎没有胜算。一分钟，两分钟，五分钟，时间快速流逝。怀坚一直保持着高度警惕，他完全感受不到克莱德的气息，只能时刻防备。阴影中的杀手最为可怕，他会磨掉你的意志，在你松懈的一刹那发动致命一击。克莱德前行后，本来打算全力干掉眼前这个不知天高地厚的年轻剑圣，耳边响起的宏伟声音让他无奈选择了放弃。克莱德，回来吧，这个人杀不得。所以在克莱德进入前行状态两分钟后，就已经离开了暗夜峡谷，原地只剩下怀坚还保持着防御姿态立于原地。老家伙还挺有耐心，老子今天就和你耗上了。一阵微风拂过暗夜峡谷的草地，怀坚手握双剑，继续保持警惕。砰！许星辰被怀坚一把甩飞，穿过传送门摔落在地板上，揉了揉屁股起身。这一摔使得被救的感激之情瞬间降低不少。怀坚这个死老头也不知道少用点力，自己三千多点的力量都控制不了身形安全落地，生命值都掉了五千多，他绝对是在趁机报复自己，喊他老头。星辰，暂时先不要去无尽战场了。身后传来云雾的声音，许星辰转身行礼，多谢前辈相救。你打破了历史，说不得以后会成为抵抗虚空的主力，保护你也是我荣耀殿堂的责任。云雾摆摆手，示意许星辰上前。桌面上摆放着一面镜子，许星辰探头查看。镜子上的画面赫然是暗夜峡谷，怀坚和克莱德正在激战，许星辰根本看不清双方的动作，差距太大。克莱德进入前行状态，依然有一道模糊的身影浮现在镜中的画面之上。片刻后，许星辰就见到克莱德径直离开了。他奇怪的看着镜中的画面，抬头问道：“前辈，你不准备通知怀坚回来？”云母拿起随时带在身边的酒葫芦喝了一口，大笑：“哈哈，他这个人总是心浮气躁，这次让他尝尝记性也好，不管他了，反正没有危险。”说完，大手一挥，镜中的画面消失不见，变为一面普通的镜子。许星辰想要查看。却被云木先一步收了起来。这可是老夫的宝贝，别打主意。小气老头儿，许星辰微微一笑：“前辈，您为什么让我暂时不要去无尽战场？”他已经猜到了一些，但仍然问了出来。有些东西从云木口中说出来更好一些。你这次可是干了件惊天动地的大事，混乱同盟那边有着老家伙不会放任你成长的。云木叹了口气，不知道是因为什么，继续说道：“无尽大陆毕竟不完全是我们的地盘，神圣之眼的后手这次已经用过，再想激活很不容易。你还是暂时待在荣耀大陆安全一些，他们那些个老家伙不敢来。”知道了。许星辰点点头。抬头看着云木，但是我还有四万多的功勋值没有兑换。呵呵，你小子！云木呵呵一笑，他自然知道许星辰的想法，丢出一张单子，这就是无尽大陆荣耀联邦总部的兑换清单。你看看，想要兑换什么？荣耀殿堂是荣耀大陆的至高势力，无尽战场上的所有军队都由荣耀殿堂掌管，云木这里自然也能兑换。许星辰面色一喜，接过清单查看起来。时空之章，文章饰品，零杠三百级，传奇级物品，力量流失殆尽，恢复进度一冒号零一千，无法损坏，
，升级和进阶之时能够获得更多的时空长河之水。技能：一瞬间移动，主动瞬间移动至坐标位置，最大距离十万码，瞬发，冷却时间三小时。二传送门，主动开启一道通往坐标地点的传送门，你和你的队友都可进入，最大距离二十万码，施法时间十秒，冷却时间十二小时。这似乎是独属于时空神脉拥有者的传承之物，只有你能够使用它。但它的力量已经流失殆尽，想要恢复需要大量的时空长河之水。兑换价格四万一千六百三十九点功勋值。许星辰眼中除了时空之章，再也放不下任何东西。这绝逼是荣耀殿堂给他准备的东西，连需要的功勋值都是丝毫不差，刚好把他榨干。内幕交易，但是我喜欢。许星辰内心狂喜，呵呵，不用看了吧，拿去吧。云木看着许星辰的表情，呵呵一笑，直接收回清单，取出一枚若隐若现的黑白色文章递了过来。这是许久之前荣耀殿堂获得的东西，一直没人可以使用。如今时空神脉的传承者终于出现了，多谢前辈。许星辰恭敬的接过时空文章，他最开始升一级能通过时空神体和时空神力分别获得 0.3 滴和2滴时空长河之水。经过计算，差不多100点基础属性能够截留一滴时空长河之水。这里的基础属性不包括装备称号的百分比提升。随着等级提高，许星辰的基础力量越来越高，升21级时一次性获得了5加一滴时空长河之水。如今他总共拥有 45.65 点滴时空长河之水，但距离初步恢复时空之章还差得很远。不知道装备上时空之章后获得的时空长河之水能提升多少？如果能够提升一倍，那就再好不过了。许星辰将时空之章装备上，如今他的是品位已经装满。来，我帮你将克莱德留下的印记消除。云木将手凌空悬在许星辰的头顶，丝丝流光下坠。原来克莱德不知什么时候已经在许星辰身上留下了印记，以后混乱同盟的人见到他就会知道这是个必杀之人。这一点可对他完成传说级任务荣耀联邦与混乱同盟极不友好。咦，你身上怎么还有这玩意儿的印记？云木疑惑，抬手一挥，许星辰的脚下出现一道复杂的魔法阵。难道是？许星辰闻言，突然想起了自己还被二百级的传奇级 BOSS 幽魂领主给盯上的。难道云木准备将这个问题也一次性解决掉？随着云木的双手不停完善魔法阵，半空中出现了一道空间裂缝。是谁在触动无的印记？幽冷的话语从裂缝中中传来，空间裂缝越来越大，逐渐接近房顶。云木所在的这间屋子可是足有二十多码高。一只利爪扒住空间裂缝，将它撕开。巨大的灰暗身影躬身走了出来，他双目冒着幽蓝色光芒，手握一柄巨大的法杖，法杖顶端镶嵌着一颗和眼睛同色的宝石，身上却穿着一身金属铠甲。法系穿重甲，你也开挂呀？许星辰小声吐槽，他一眼就认出了幽魂领主。不过有着鱼目在身旁，他是一点也不虚。幽魂领主阿兹尔，等级二百高阶传奇级 BOSS， 生命值。阿兹尔是幽魂一族的领主，统领亿万族人。他会追杀任何敢于谋划幽魂力量的生物。变小点。鱼目的声音飘荡在房间内。人类，你竟敢！阿兹尔正在口嗨，突然低头见到鱼目，瞬间幽光一闪，缩小到比鱼目矮上一截的程度，颤颤巍巍的露出一副比哭还难看的笑脸。九神前辈，我可是从来没有破坏过荣耀殿堂的规矩。不知道这次叫我前来有什么吩咐？面对八阶巅峰的存在，九神鱼目阿兹尔秒怂，甚至都没有看身上有着他印记的许星辰一眼。你干嘛在这小子体内留下印记？正所谓伸手不打笑脸人，鱼目也不屑于以大欺小，他指了指许星辰问道：“他窃取过幽魂一族的力量，我也不知道他是九神那个人啊，小的这就把印记收回。”阿兹尔收回法杖，屁颠屁颠的跑到许星辰面前，准备收回印记。早知道这个弱小的人类有九神做靠山，谁还敢追杀他？惹不起惹不起，以后谁爱追杀谁追杀去，反正自己不干了。许星辰默默的看着，没有开口。阿兹尔也是他短时间惹不起的存在，区区印记还需要你来收回？进去和这个小家伙打一场，我想看看他如今的实力怎样。啊！阿兹尔脚步一顿，让我和这个二十一级的一阶剑士打一架，这怎么打？我一口气就能吹死他，要不站那儿给他打不还手？进去你就知道了。打完这一场，你们之间一笔勾销。鱼目微微一笑，他收回双手，许星辰脚下的复杂魔法阵光芒大盛，一股不可抵挡的力量推动着阿兹尔的身体进入魔法阵，光芒刹那间消失，许星辰和阿兹尔的身影齐齐消失在房间内。鱼目拿起桌上的酒葫芦灌了一口。再次取出之前的那面镜子，津津有味的看了起来。系统，你进入了挑战空间，请击败眼前的敌人。你所有的非时空系技能已经冷却完毕。许星辰再次睁开眼睛，发现自己已经来到了一片空白的空间，周围什么都没有，就连脚下的大地都和空间背景颜色一模一样，恍惚间根本分不清上下左右。幽魂领主的出现给白色空间带来了一抹灰暗的色彩。此时，阿兹尔已经回复了部分体型，身高八码。幽魂领主阿兹尔，压制状态，等级二十一高阶传奇级 BOSS， 生命值二幺零零零零零零。阿兹尔是幽魂一族的领主，统领亿万族人，他会追杀任何敢于谋划幽魂力量的生物。原来如此，许星辰抽出疾风凝霜二剑，他也想看看如今的自己能否战胜同等级的高阶传奇级 BOSS。这将是进入灵域以来最艰难的一战。小子，九神前辈让我全力出手，这一战无论结果如何，我都不会再追杀你。我们的战役比勾销如何？阿兹尔取出镶嵌着幽蓝宝石的法杖，开口说道：“惹又惹不起，他可不想等这个人类成长到一定地步后再来找自己麻烦。能被荣耀殿堂如此看重的人，怎么可能是庸才？”好，许星辰自然不会拒绝。他和阿兹尔也没有仇，说起来还是蓝斯老头的错，是他窃取了幽魂一族的力量，还坑了自己一把。来吧，让我看看高阶传奇的力量。许星辰持剑冲向阿兹尔
，疾风之刃在许星辰高达三千一百点的力量下全力斩出，带出呼啸的风声，剑身跟着一道残影后发先至，两者化作一道攻击斩向阿兹尔。阿兹尔法杖平举，就算再高看许星辰，阿兹尔也不认为他能以一阶挑战自己。砰！一声巨响回荡在白色空间，阿兹尔脚下一个踉跄，面露惊惧之色。这个人类剑士的力量竟能强大到如此地步！疾风之刃在九重斩的加持下，展现出不低于四千点的力量效果，直接将阿兹尔完全压制。虽然他拿的是法杖，可却不是一个纯粹的法系 BOSS， 身上的铠甲可不是摆设。凝霜飞雪剑紧随着斩来，阿兹尔目光一凝，彻底认真，双手将法杖舞成一个圈，身上泛起一道幽光，力量大增，瞬间挡开了许星辰的双剑。幽光冲击四周，许星辰被逼退，随我征战。随着一声沉喝，阿兹尔迅速将手中的法杖往白色地面一杵，许星辰周身瞬间出现12个法阵，每个法阵中出现一名幽魂一族的战士。幽魂战士压制状态，等级21白银级 BOSS， 生命值36万。幽魂一族的精锐战士拥有幽魂之体，能够免疫 20% 的任意类型伤害。不讲武德，白银级 BOSS 一照就是一群。许星辰连忙用出剑影分身，属性大增后，剑影分身解决掉这些被压制的幽魂战士，难度不大。流水剑法，追影步，控制剑影分身以流水剑法将12名幽魂战士牵制。许星辰踏着追影步，再次杀向阿兹尔。你以为这样就完了吗？砰，砰，砰！阿兹尔手中的法杖连续砸在地面，他的身前再次出现一个巨大的召唤法阵。巴泽尔碾碎眼前的敌人。话音落下。召唤法阵幽光大圣，一名三十码高的幽魂族悍然出现，手中提着一柄巨大的弯刀。何人胆敢冒犯领主大人？巴泽尔出现的瞬间，弯刀舞成一轮圆月。许星辰的双剑斩在了弯刀之上，巴泽尔噔噔噔后退几步，全力控制下才没有撞到阿兹尔身上。领主，我的力量被限制了，这片空间同样也限制了我的力量。没有关系，你尽量挡住这个人类，给我争取时间，如你所愿。巴泽尔双手持刀，目光森然地盯着许星辰，手指暗暗用力。他目前的状态显然不是这个人类剑士的对手。幽魂大将巴泽尔压制状态。等级二十一暗金级 BOSS， 生命值二零零零零零。许星辰没有任何意外，他知道阿兹尔的这一招。不过这已经被榆木的法阵治了太多。全胜状态下的阿兹尔能够召唤出六十名黄金级的幽魂战士，而巴泽尔也是一名初阶传奇级的强大 BOSS。也就是说，面对阿兹尔一人，相当于同时挑战两名传奇级 BOSS。该我了吧？许星辰微微一笑。如果是没有被压制的巴泽尔，他毫无办法，只能硬拼。但被压制到暗金级的可就不一样了。黑曜石魔像，许星辰激活了黑曜石元素磨练的第三技能。白色空间再次出现一道召唤法阵，高达30多码的黑曜石魔像咆哮出现。通体由黑曜石组成的他，拥有强大的防御、抗性以及力量，出场就是一拳带着强烈的风压轰向巴泽尔。黑曜石魔像，等级31一暗金级 BOSS， 生命值580000。黑曜石元素磨练召唤出来的魔像比他的等级高了十级，没有受到压制，跨过了三十级的门槛，属性值比巴泽尔高了不少，足以面对拥有传奇经验的巴泽尔。许星辰脚踏追影步，越过巴泽尔，斩向阿兹尔。再来。阿兹尔没想到这个人类也能召唤出足以抵挡巴泽尔的生物，连忙取消了正在准备的强力魔法技能。他怕被许星辰打断施法，受到反噬。如果是普通玩家的攻击，他自然不怕。但眼前这个人类的力量属实变态，容不得他小觑半分。这一战看来没有想象中容易啊！阿兹尔目标变换，双手抚过法杖，法杖顶端的幽蓝色宝石闪动光芒，整根法杖与光辉覆盖下，竟缓缓变为了一柄长枪。战法双修，果然是个挂逼。巨大的长枪与许星辰的双剑瞬间碰撞在一起，阿兹尔的体表散发幽光。数次碰撞间，化作和许星辰等同的体型，灵活度上更胜一筹。纯白色的空间彻底热闹起来，短短数秒出现了三片战场。剑影分身一影双剑独占十二名白银级幽魂战士，双剑挥舞间竟将敌人全面压制。总有许星辰百分之五十属性已经能做到如此程度。高达三十多码的黑曜石魔像，单靠肉体力量和巴泽尔打得有来有回，一时间难以分出胜负。许星辰和阿兹尔的激战也进入了白热化状态。阿兹尔的枪法不算弱，几乎踏入了战绩的门槛。支撑他近战和许星辰打得有来有回的是法杖化枪后大幅提升的力量。许星辰隐隐受到压制，他估计自己如今的力量只能硬拼同等级的中阶传奇级 BOSS。如今面对战士形态的阿兹尔，必须使用九重斩才能不落下风。疾风之刃再次斩出，许星辰脚步转动，这一次出剑带着一股一往无前的气势，暗中还有着一股锋锐之气。狂风斩，负十六万八千四百三十六。这一剑带着势之劲，在阿兹尔不可思议的目光中，结结实实斩在他的身上。这是他根本没有接触过的东西。重斩，左手的凝霜飞雪紧随其后，锋锐之气刺破长枪防御圈，斩中阿兹尔，负九万零三百五十八。阿兹尔的大成的幽魂之体，在许星辰时空神力面前失去了该有的效果，依然受到了全额伤害。横扫八方，长枪横向挥舞，想要逼退许星辰。暗影步，许星辰反应迅速，直接发动暗影步来到阿兹尔身后，又是数剑斩在他灰暗的铠甲之上。许星辰没有开启状态，现在还不到时候。阿兹尔这样的对手，现在可不好找，必须拿他多练练手。他的体力和精神力，在传说级称号战场之魂的加成下，足以使他长时间使用战技和气势，刚好趁着这一战的机会，找到更进一步的可能。阿兹尔怒吼，进入了某种状态，幽蓝的双目微缩。长枪舞动的速度快了三分，力道也更加强盛。即便如此，在踏入势之境的许星辰面前，依然频繁受伤。他从来没有经历过
。如此悟性不夭折的话，今后足以成为抵挡虚空的支柱。时间就这样过去了一个多小时，镜中画面内的战斗还没有停止，战场只剩下了许星辰和阿泽尔一处。剑影分身解决了十二名幽魂族战士，黑曜石魔像和巴泽尔同归于尽。嗡，房间内的空间震荡，一道空间传送门凭空出现，怀间骂骂咧咧的走出了出来，将一个刻满复杂法阵的圆盘放在桌上，强过云木的酒葫芦倒出一杯一饮而尽。他娘的克莱德不知什么时候跑了。害老子像傻子似的在原地待了一个多小时，于木眼皮跳了跳，看来怀间这小子还得收拾收拾。哟，星辰小鬼和阿兹尔打起来了。怀间见于木没有理会自己，再次倒了一杯酒拿在手中，歪头看向桌上的镜子。画面中，许星辰和阿兹尔的激战已经进入了白热化状态。阿兹尔的血线已经来到 30% 许星辰状态全开，同时开启了瞬间爆炸，攻速一速全面提升，疾风凌霜二剑不停斩出，想要在阿兹尔体内留下大量印记。剑光闪动，许星辰被自己的剑带了一个踉跄，凭借强大的控制力生生止住。刚刚他的双剑竟然从阿兹尔的身体上穿了过去，根本没有击中实体。许星辰脸色一变，打得太投入，竟然忘记了阿兹尔的保命绝技幽魂形态。之前他服用蓝丝炼制的宗师及幽魂药剂时获得的那个幽魂状态，就是窃取的阿兹尔的力量。阿兹尔的身体变为虚幻状态，无视了许星辰的所有攻击。现在的他可以说没有实体，因此根本不会受到任何伤害。负五千八百六十七，许星辰瞬间倒飞出去，满脸震惊。当时喝下宗师及幽魂药剂的时候，获得的幽魂状态可无法发动攻击，没想到阿兹尔竟然能在幽魂状态下攻击自己。虽然说攻击力比正常形态下低了不少，但许星辰完全无法抵挡。原来你才是真正的挂壁，哪有这种无赖的技能？许星辰收剑不断躲闪，现在他连用剑格挡都做不到，只能狼狈逃窜，看起来颇为狼狈。哈哈，终于见到这小鬼吃亏一次了。怀间哈哈大笑，将手中酒杯的美酒倒入口中，伸手还想再倒，于木先他一步将酒葫芦收了起来，丢出一个酒瓶。你喝这个，别浪费老夫的美酒。小气鬼！怀间撇撇嘴，接过酒瓶，拔开塞子，直接对瓶吹。爽。这一声也不知道是在说酒，还是说看到许星辰的窘样。小鬼的时空神脉才一接，破不了阿兹尔的幽魂形态，接下来危险了。于木缓缓开口，纯白空间的战斗再次发生了变化。阿兹尔的长枪难以击中许星辰，双手一抹，再次变为一根法杖。法杖顶端的幽蓝宝石光芒大盛，阿兹尔手持法杖于半空中刻画魔法阵，口中不断吐出隐晦的咒语，整片纯白空间的魔力都躁动了起来。许星辰头皮发麻，他现在就想举报有 BOSS 开挂。这种无法打断的超大范围 A O E 技能怎么玩？禁魔领域，胸口的黑曜石元素磨练光芒闪动。灰色光照凭空出现，瞬间扫过阿兹尔。阿兹尔没有受到丝毫影响。幽魂形态下的他，仿佛并不存在于这片空间。静魔领域的效果对他无效。随着阿兹尔法杖不断挥舞，半空中的复杂法阵逐渐完善。六阶禁咒，亡魂共杀。纯白空间昏暗了下来，许星辰周围空间瞬间布满了无数亡灵魂魄，张牙舞爪朝他袭来，数量多到根本数不清。还好这些亡灵魂魄不是幽魂形态，许星辰双剑舞动能够斩中，但魂魄的数量太过庞大。剑影分身，剑影分身出现，两人四剑同时施展流水剑法，抵挡魂魄大军。这些玩意儿没有具体形态，也没有生命值。许星辰随意一剑就能斩断三四只，但下一瞬间又重新聚合，再次扑上来。负四千六百二十八，四千七百五十一。之前和阿兹尔激战了一个多小时，许星辰哪怕拥有传说级称号，加成体力和精神力也已见底。流水剑法难免出现破绽，两只亡灵魂魄冲破防线，一头扎进许星辰的体内，他的头顶冒出两个伤害数字，这是阿兹尔处于幽魂形态伤害降低后的效果。许星辰感觉到两股寒意突然出现在体内，整个身体一僵，流水剑法突然中断了一瞬。王者意志。元素之躯，胸前的黑曜石元素魔链再次亮起，许星辰的身体同样虚化，隐隐出现多种色彩，生命值上限提升接近七万。他不清楚阿兹尔的这一招算不算元素类的伤害和效果，连带着王者意志一同开启，再次全力用出流水剑法。刚刚流水剑法中断的一瞬，六只亡灵魂魄趁机冲破防御线，扑入许星辰的体内。负一千零六十七，一千零五十八，一千一百零一，一千零五十六，一千零四十二，一千零七十三，伤害降低了一大截。许星辰松了一口气，看来这招禁术同样大部分属于元素类。王者意志的加持下，这一次体内没有出现寒意。许星辰强行打起精神，将双剑挥舞的密不透风。无数的亡灵魂魄想要突破，却难进寸步。贪婪加六九七三。许星辰第一次使用这招人类自带的种族天赋技能。过去他凭着阿萨耶斯指环附带的 15% 吸血，他根本用不上这个技能。如今只能靠他恢复一定的生命值。阿兹尔手持法杖，不断输出魔力，维持亡灵魂魄大军。哪怕无法凭借这招禁咒干掉许星辰，也能消耗他剩余不多的体力和精神力。瞬间爆炸的持续时间早已结束。这次许星辰第一次使用瞬间爆炸后，毫无建树。这也让他看到了瞬间爆炸这招绝技的不足之处，持续时间内打不中敌人，就相当于没有丝毫用处。加二幺零零零零，加二幺零零零零。幽魂形态下的阿兹尔每五秒头顶就跳出一个绿色数字，这是 BOSS 每五秒恢复的 1% 生命值。许星辰看在眼中，内心焦急万分，却没有任何办法。果然，任何传奇级的生物都不可小看，同等级的幽魂领主竟能把自己逼到如此危险的境地。可惜逆流还处于冷却之中，无法使用，不然足以轻松度过阿兹尔的六阶禁咒亡魂共杀。三十秒。亡魂共杀足足持续了三十秒之久，剑影分身死在了众多亡魂手
难怪前世据说有个一流工会组织了一个万人军团，都没有拿下阿兹尔的首杀，其中足足有两千多名五阶职业者。P.S. 不是大后期，那时候只有极少数顶尖玩家达到六阶，光是这一招幽魂状态加上亡魂共杀，就足以团灭当时的任何玩家大军。来吧，碰一杯。怀坚笑着提着酒瓶，想要给鱼木碰杯，让小鬼吃吃亏也好，玉不琢不成器。鱼木奇怪的看了一眼怀坚，拿起酒葫芦和他碰了一下。你小子还好意思说别人？哈哈，爽！终于看到这小鬼吃瘪了，真他娘的爽！怀坚哈哈大笑，见到许星辰吃瘪，冲淡了他之前独自在暗夜峡谷站了一个多小时的怨气。见到云木还盯着桌上的镜子，怀坚疑惑道：“老头，还有什么可看的？阿兹尔那家伙，就算被你压制成这样无赖形态，也能维持一分钟。星辰小鬼没有了元素之躯，撑不住的。”云木摇了摇头，示意怀坚继续看。这一战可还远远没有到结束的时候。纯白空间，亡魂共杀结束，无尽的亡灵魂魄大军消散。许星辰气喘吁吁的停下流水剑法，他的体力和精神力几乎已经达到极限。反观阿兹尔的状态却越来越高，生命值都恢复到了 37% 比之前足足多了147万。最恐怖的是，他仍然没有退出幽魂形态，法杖重新开始刻画法阵，口中的魔法咒语没有丝毫停下来的意思。许星辰眉头紧蹙，难道只能做到这一步吗？握剑的双手开始颤抖，看来没有逆流的情况下，想要战胜阿兹尔是不可能了。这毕竟是一个高阶传奇级 BOSS， 实力比初阶传奇级 BOSS 强了几个档次，还是太勉强吗？许星辰叹气，突然间想到了什么，心中狂喜。有了，阿兹尔奇怪看着许星辰，从叹气到狂喜，心中疑惑不已。手中的动作却不停，法杖指向许星辰。六阶禁咒幽魂咒，一道幽蓝色光芒与法杖前方的虚空凝聚，快速朝着许星辰袭来。这是一招六阶单体禁咒，足以干掉这个人类剑士。幽蓝色光芒即将击中许星辰的一瞬间，他的身体突然消失不见。阿兹尔瞬间呆住了，转头看向四周，没有，没有，还是没有。这个人类哪去了？怎么会在战斗状态中瞬间消失不见？他的幽魂形态可以感知任何前行状态，自然清楚许星辰不是隐身，而是真的消失不见了。阿兹尔满头都是问号，兄弟，你这外挂开的比我还大。人呢？怀坚手中的酒瓶掉落在桌子上，他连忙捡起来，手忙脚乱将云木的桌子擦干净。这是什么玩意儿？小鬼人呢？怀坚看向云木，老头，不会是你帮他作弊了吧？滚！老夫是那种人。云木笑骂：“星辰小子的战斗智商不错，继续看，等会儿你就知道了。”纯白空间，一千码外，许星辰的身影瞬间出现。他刚刚突然想到了时空之章的瞬间移动技能，直接根据自己坐标瞬移到了一千码外。这么远的距离，阿兹尔的技能根本不可能打得到。刚刚获得的东西，一时间竟然忘记了使用。不过时空之章所带的瞬间移动确实是神迹，竟然能在战斗状态中直接跑路。以后还有谁能杀死自己？许星辰想到这儿，笑容一僵，突然想起之前在暗夜峡谷被克莱德刺杀时，丝毫没有反应过来，收起膨胀的内心。领域很大，强者也很多，如今的自己还差得很远。他静静等待了十多秒钟，引导时空之章的力量开始建造传送门。十秒过后，传送门建造完成，许星辰一步跨出，再次出现在了阿兹尔眼前。果然不出他所料，阿兹尔的身形开始凝实，他的幽魂形态结束了。如果真的超过六十秒的话，许星辰只能选择认输了。他的体力和精神力已经不再允许面对超过半血的阿兹尔，就算如此，阿兹尔的生命值也恢复到了 42% 许星辰二话不说，提着两柄剑就砍了上去。刚刚被欺负惨了，现在必须得找回场子。阿兹尔冷冷的看着眼前出现的传送门，你这打着打着还能退出战场，拖延时间再回来继续打的，一时间忘记了抵抗。直到许星辰的双剑落在他的身上，这才提起法杖艰难抵挡。狂风斩，普通攻击，重斩，普通攻击，二连击，普通攻击。许星辰凭着最后的体力，含怒出手，双剑急斩。一秒七剑，强大的力量打得法系状态下的阿兹尔连连后退，根本找不到将手中法杖化为长枪的机会。因为这个人类老六，每一剑都斩在他的手上。反正对于拥有时空神力的许星辰来说，打哪儿都是真实伤害。自然主攻阿兹尔的双手让他无法转换为战士形态。这一次，阿兹尔完完全全落于了下风。许星辰的体力虽然不足，但他也好不到哪里去。怀坚在见到传送门的一瞬间，就想到了一直存在于荣耀殿堂宝库内的时空之章，明白了过来，悻悻的喝了一口闷酒。这次是看不到小鬼吃瘪了，真他娘不爽。下次再见到克莱。得那个老家伙一定要多砍几十剑出去。又过了二十多分钟，屋子里闪过白色光芒，许星辰和阿兹尔的身影一同出现。酒神前辈，我阿兹尔连忙开口，这里又多了一个杀气腾腾的人类，身上透露出的是圣阶的威压。没错了，荣耀殿堂果然是个危险的地方。行了，没你事了，走吧。于木看向许星辰，随意挥了挥手，桌上的圆盘闪过一道光芒，阿兹尔的身后突然出现一道空间裂缝，一股不可抵挡的力量将他退了进去，就像之前被推进魔法阵一样。阿兹尔默默下定决心，以后见到空间裂缝再也不进了。这里面的人个个都是变态，包括那个明明只有一阶却强的变态的人类剑士。星辰，不错，很不错。云木看向许星辰，面带微笑表示肯定。怀坚喝了口酒，没有说话，还差得远呢。许星辰瘫坐在地，气喘吁吁。刚刚和阿兹尔的一战，他是真真正正到达了极限。但凡阿兹尔的生命值再多几十万，他都得输。现在已经连提起疾风凌霜二剑的力气都没有了。这也是他第一在游戏中遇到脱力的情况。只能说，灵域实在是太过真实。系统，幽魂领主阿兹尔收回了你身上的印记。系统提示音迟来一步，许星辰也松了一口气，彻底解
，挥手召唤出一道传送门。怀坚本来还想再混点酒喝，云木老头的酒可都是好东西，但见到云木将酒收了起来，只能悻悻的提起瘫倒在地的许星辰，跨过传送门，在帝都荣耀殿堂休息了一段时间，许星辰终于恢复了一些，告别怀坚，回到了风雨城。这几天在无尽战场的收获远超想象，许星辰都有一种不真实的感觉。七级名望、传说级称号、时空之杖，这些东西，哪怕在前世他最巅峰的时候也不曾拥有，今生既然再一接，就已经获得了。如今，风雨城的玩家数量已经有数百万之多，第一批进入领域的玩家都已经进阶。随着领域游戏名声的发酵，已经有越来越多的游戏玩家转战领域。许星辰估计，要不了半个月，风雨城的玩家数量就能突破千万大关，成为名副其实的一级主城。星河拍卖行连通风雨城旗下32座二级城市，如今几乎占据了风雨城全境 80% 的拍卖市场。系统拍卖行的生意，如今几乎完全靠着风雨城的原住民 NPC 维持。还不够，得加快扩张速度。许星辰现在星河拍卖行的门前，抬头看了看招牌。前世领域开服一个月后，帝都的紫金商行就会开始在各个城市大肆扩张。第一次出手就直接打通了每个一级城市全境的拍卖行，三个月后更是将整个神华帝国全线打通，使得十大一级主城间的物价相同。这也是前世那些超级势力都没能将拍卖行做大做强的原因。系统的紫金商行势力财力在前期完全碾压各大超级势力，等他们在领域中拥有足够的名望和财富时，紫金拍卖行已经占据了整个神华帝国大半市场。如今出现了许星辰这个变数。开服短短几天，就通过荣耀殿堂99神柱的赌盘，获得了大量启动资金，能够赶在紫金商行行动前开始布局。星河拍卖行生意火爆，各个种族的玩家络绎不绝。门口血牙与狗不得入内的木牌依然摆在那里，极其显眼。路过的玩家都会好奇的看上几眼。据说恨天哥因为这个牌子没少砸东西。许星辰挤开人群，径直上了三楼。这里目前只有星河佣兵团的成员能够上来。钱多多招呼侍女泡好了茶，亲自给许星辰端了上来。当然，您回来了。钱多多的态度比之前更加恭敬。如今许星辰的大名已经传遍整个灵域世界，地位更高了。说说这几天的情况吧。许星辰端起茶杯抿了一口，舒服了许多，靠在椅子上闭目养神。他的状态还没有完全恢复，也懒得自己翻看系统日志。钱多多恭敬地站在一旁，正要开口，别那么拘束，坐着说。许星辰感受到钱多多还站着，摆了摆手，开口道：“好的。”钱多多这才松了一口气，坐到了一旁的椅子上。几天不见，星辰大人的气势比之前强了太多。这几天，三十三座星河拍卖行的生意稳步增长，五天手续费收入共计九千三百一十八金。其中八千五百金用于收购您所写下的那些物品，悬赏支出三百六十七金，目前账上结余四百五十一金。钱多多停顿片刻，连许星辰没有出声，继续开口说道：“大人，这两天银牙花、碧根果、终极毒抗药剂配方等十多种物品的价格开始疯涨。不过由于我们早就开始购买，如今星河仓库里几乎存放着风雨城全境百分之九十的产出，因此全都供不应求。我觉得可以开始出手了。嗯，差不多了，是时候给风雨城的玩家发波福利了。毕竟不能一直让他们没药剂刷副本，不是？”许星辰想到即将到手的收益，就内心火热。有了这笔钱，星河拍卖行的扩张计划足以正式起航。有了钱胖子这个综合能力高达九十七的管理者，就是轻松，像囤货这类的事情，吩咐一下他就能做得很好。终极毒抗药剂配方以及材料涨价是必然的结果。风雨城境内十五级以及二十级的多个大小副本都需要用到。许星辰刚建立星河之时，就让钱胖子开始了囤货。如今市场上的材料和配方所剩无几，根本无法满足整个风雨城数千万玩家的消耗。材料你就按照五倍以上的价格上架，至于配方就十倍吧。具体你再按情况调整，用什么方式才能获得最大利润，想必你比我清楚。许星辰思考片刻，开口：“他本就不是做生意的料。”能够在开服初期就赚到钱，完全是靠了先知先觉。不过这次之后，想要再靠囤积这类材料赚钱就不容易了。各大工会已经开始朝着生活玩家倾泻资源，在度过了游戏初期的金币极度稀缺期后，不再会卖各类材料，而是会选择留着供养自己的生活玩家。以后赚钱的事还得交给钱胖子来办。好的，钱多多领命。早在两三天之前，他就发现了许星辰点名囤积的材料配方价格开始上涨的情况，如今更是已经翻了数倍。他内心对许星辰的眼光佩服不已，简直神了。哦，对了，钱多多想起了什么，突然开口。大人，秋风大人发出悬赏令后，有个降临者带着击杀恨天哥的视频来过一次。哦，有人杀了恨天哥，许星辰瞬间来了兴趣。能够击杀恨天哥的，绝对算得上高手。毕竟恨天哥那种德行的人，又不会独自练级，随时身边都有着一整个血牙精锐团。是的，但这个人不要赏金，只说想要见您一面。见我？他叫什么名字？许星辰更好奇了。五金币可不是个小数目，如今也能卖出四万多信用点的高价。不要赏金，只想见自己一面。什么时候开始和自己见面都这么贵了？风清扬，对。就是这个名字，是个中年人类剑士。昨天得知你不在后就走了，还说今天也会来。钱多多淡定地说出一个后期足以让任何玩家胆战心惊的名字。许星辰听到后愣了半天。行了，我知道了，我会在这待一会儿。如果他再来，你就通知我。许星辰挥挥手，让钱多多去操作材料配方出售的事。喝了口茶，陷入沉思。风清扬，阎罗十殿阎王之一，一直很低调。前世灵域开服五年，几乎都没人知道他的名字。直到五年后的一场震惊灵域世界的刺杀行动，直接让风清扬三字响彻整个灵域。琅琊榜上如今没有他的名字，以后也不会有。连狼牙阁这个最古老的超级势力也不愿得罪阎罗的十殿阎王，这样的一个人不知道来找自己是为了什么。许星辰眉头紧蹙，总不可能是因为自己杀过千里孤坟和叶落一次就直接找上门吧？阎罗的普通杀
。许星辰倒不是怕了风清扬，如今的他全力出手，在玩家中根本没有对手，哪怕是这些老家伙也完全不够看。但是星河的其他人被十殿阎王之一盯上，可就不好受了。哪怕是最强的风月无边，也只有死路一条。阎罗和血牙可完全不同，他们的成员全是游戏中的职业杀手，没有固定的落脚点，被刺杀了连报仇都找不到方向。至今十殿阎王的名字都无人知晓，可见一斑，连超级势力都不愿意招惹他们。如今的星河佣兵团还是不够强。这一点，许星辰也无能为力。成立不过一周的星河佣兵团，能够正面碾压二流工会血牙，这在普通玩家看来已经是不可思议的事情，但还是不足以面对超级势力。他们缺少的是时间。但如今阎罗的首领之一前来，想来也不是什么好事。星河佣兵团根本没有充足的成长时间。当然，那个风清扬又来了，现在带他上来吗？许星辰还未想通风清扬为了什么而来，钱多多再次上来汇报，请他上来。许星辰抬头，目光如注，风清扬是吧？阎罗十殿阎王之一是吧？就让我看看你到底想要如何，大不了鱼死网破。风清扬在钱胖子的带领下来到星河拍卖行三楼，许星辰让侍女泡了一杯茶，做出请的姿势。钱多多识趣的下楼，许星辰这才仔细打量起这个游戏界的传说级人物。风清扬一头银发，面相看起来很普通，属于多看几眼也记不住的那种。腰间挂着两柄长剑，作为剑士职业，却为着板甲，反而穿着一袭白衣。许星辰一眼就看出了两柄长剑都是传奇级的物品，和幽白叶一样。这些人的游戏进度的确和主流玩家不在一个层面。想要见星辰团长一面，可真不容易啊！风清扬入座，没有碰茶杯，但笑着开口。许星辰见他没有表明身份。同样也装作不知道，之前不在风雨城，听说你不要赏金，只想见我一面。久仰星辰团长的大名，不瞒你说，这次前来主要是想加入星河佣兵团。风清扬微微一笑，目光平淡的看着许星辰，开口却说出了令许星辰无语的话：加入星河佣兵团？怎么，来当卧底？难道阎罗已经沦落到需要十殿阎王做卧底了？许星辰奇怪的看着风清扬，一时间竟然不知道该说什么好。合着自己在这里了半天牌，好不容易理出个顺子，结果你上来就说我们这把玩的是三国杀，你身份内奸？星辰团长怎么了？风清扬此刻想照照镜子，看看脸上有没有什么脏东西。自己普通的一张脸，值得许星辰一直看。我知道星河佣兵团只收高手，星辰团长可以让人验证验证我的实力够不够格。风清扬说完，看了眼许星辰腰间的双剑，眼中闪过一丝战意，接着道：“星辰团长亲自出手也可以。不知阎罗十殿阎王之一为何会对我星河佣兵团如此感兴趣？”许星辰思考片刻，最终还是决定摊牌。他不可能让风清扬这样加入星河佣兵团内，隐患太大。拒绝他加入了的话，也没有太好的理由。而且拒绝并不能打消阎罗已经对星河佣兵团的注意。既然你不好好打牌，那就干脆把牌桌子直接掀了。风清扬闻言，目光瞬间变了，一股莫名的感觉笼罩许星辰。玉之境，这是风清扬的领域。许星辰淡定的喝了一口茶，有了对战幽白叶的经验，他自然清楚这些现在游戏界巅峰的老家伙实力如何。风清扬是玉之境的强者，他早有心理准备。你，风清扬的领域转瞬即逝，他没有问出你是怎么知道的之类的话，但内心已经翻江倒海。他的身份极其保密，大多数阎罗的人都不知道。比如叶落和千里孤坟二人，虽然同为银牌杀手，但只有叶落知道他。这还是因为叶落这个天才盗贼是他发现并邀请加入的，有些超级势力都不知道他。眼前这个突然崛起的星辰是如何知道的？风清扬百思不得其解，端起茶杯喝了一口，目光再次恢复往常状态。我本来打算体验体验佣兵团的生活，不想星辰团长完全不给机会啊！你还是有话直说吧。许星辰不想和这种老家伙打哑谜，就算加上八年的人生，也比人家少活了十多年。在这种事情上，他如何是常年身居高位的风清扬的对手？开门见山更好聊。哈哈，年轻人真是沉不住气。风清扬大笑，别紧张。既然星辰团长知道我，那我就直说了。我的目的有两个：其一，想要邀请你们星河佣兵团加入阎罗；至于其二嘛，等我们谈完第一点再说，也不迟。风清扬最初听叶落说起时，只是对许星辰这个人有点兴趣，但还不算上心。后来看到星河的整体实力，起了爱才之心，本想混入佣兵团观察观察，没想到被认了出来，加入，成为你旗下的杀手吗？许星辰反问，他自然不会同意这一点。星河佣兵团有自己的路要走，就算是大名鼎鼎的阎罗，也不能阻挡。愿意吗？星河的那些成员都能成为银牌杀手。风月无边，更有金牌的实力。风清扬淡笑，看着许星辰，他不认为许星辰会拒绝，毕竟阎罗平时不会有太多的约束，比加入其他超级势力好了不知道多少。虽然相对的想要获得好东西，全靠实力争取，但是以星河佣兵团的实力来看，很快就能在阎罗占有一席之地。那我呢？也是金牌。许星辰笑了，如果是十殿阎罗之一，那还可以考虑考虑。如果星辰团长的实力够强的话，成为十殿阎王之一也不是不可能。风清扬轻描淡写的说出令许星辰震惊的话语，这诱惑有点大啊！十殿阎王。许星辰惊讶，他万万没有想到风清扬能说出这种话。十殿阎王怎么了？有想法吗？风清扬笑了，谈到现在，第一次在许星辰的脸上见到了惊讶的神情，真不容易。你们阎罗这么大方的，看来你对我们并不了解。风清扬摇摇头，看来这个许星辰也不是什么都知道。不过自己的身份到底是如何泄露的？难道是叶落？阎罗实际上并不算是一个势力，最初我们只是一群志同道合的人成立的组织罢了。想要成为十殿阎王之一很容易，只需要你拥有足够的实力或者势力。原来如此，这是不是意味着有人会从十殿阎王的位置上掉下去？许星辰也是第一次听说这些事，前世根本没有资格接触到这些层面的东西，这么多年还没有发生过这种事
。比如某个超级工会的会长也是十殿阎王之一。什么？许星辰再次被震惊，难怪连超势力都不想招惹阎罗。原来他是这样一个怪物组织，就连超级工会的会长也是十殿阎王之一，这就不得不好好考虑了。如果加入，通过阎罗肯定更容易接触到联邦上层的人物，想要获得飞船的船票，想必更加容易。你为何认为我能顶替其中一人？许星辰疑惑。风清扬对他的实力应该并不了解，哈哈哈！星辰团长可不要妄自菲薄。风清扬笑了笑，端起茶杯：“你可是连大名鼎鼎的幽白叶都干掉了，那可是我都没有太大把握的对手。”许星辰没想到阎罗的情报网如此之大，连远在无尽大陆的那场战斗都知道了。那一战都没有超过十秒。许星辰笃定，除了他自己，并没有其他人录像。而他将对战幽白叶、幽白叔两兄弟的视频录下来，是为了给星河的人观看。回到风雨城的第一时间，就给刘书瑶发了过去。而且，风清扬说到这儿，故意顿了顿，看着许星辰一脸毫不掩饰的求知欲，才笑着继续开口道。是谁告诉你十殿阎王必须有十个人的？许星辰愕然，原来游戏界大名鼎鼎的十殿阎王就真的只是一个称号而已，并不是真正的十个人，这谁又能想得到呢？条件，许星辰语直口快，他当然不会单纯的认为想要成为阎罗十殿阎王之一，不需要付出任何代价，不需要任何条件。十殿阎罗仅仅是一个称号而已，唯一的要求就是实力或者势力，而你的实力显然达到了标准，只需要过半的阎王同意就行，就这么简单。这可不简单，而且你并不会拥有阎罗的股份。许星辰默然。他根本没有想过股份的事，能够成为十殿阎王之一，对他的帮助极大。至于股份，等星河拍卖行起飞之后，根本不重要。现在阎罗有几个阎王？许星辰心动了。如果获得十殿阎王的身后，那么他的布局将更加容易。七个，意思是需要四个人同意。没错，除了我，你还需要三个人支持。风清扬轻笑，许星辰直勾勾的看着他。所以接下来就该说你的第二个目的了，是吧？和聪明人讲话就是轻松。我要星河拍卖行的股份，私人偷袭，这与阎罗无关。但是和你是否支持我成为十殿阎王之一有关，是吧？许星辰苦笑，他就知道事情没有这么简单。果然，风清扬的真正目标是星河拍卖行，佣兵团现在也才小猫三两只，怎么可能让他如此上心？这样一切就说得通了。风清扬目光微亮，直接开价：五一信用点，我要星河拍卖行 40% 的股份，这个要求不过分吧？价格太低，要的股份太多。许星辰摇了摇头，他没有打算一直掌握星河拍卖行所有的股份，迟早得分一部分出去。但时间却不是现在，如今的星河拍卖行才刚刚起步，出售股份简直亏到姥姥家了。我说的价，你肯定也接受不了，一个月。星河拍卖行的事，我们一个月之后再谈。相信到时候你会看到星河拍卖行真正的价值。许星辰目光如炬，哈哈哈，好，那我就给你一个月的时间。风清扬大笑，这种自信果然还是只能在年轻人身上看到。虽然到时候自己肯定会多出一些钱，但是怎么都亏不了。他就喜欢投资这种足够自信的年轻人，给他一个月的时间发展又如何？难道价格还能翻几倍不成？我拭目以待。风清扬用赞赏的目光看着许星辰，许星辰却在想，到时候是卖他 0.5% 还是 1% 的股份好？对了，许星辰看着风清扬的眼睛。只有我自己加入阎罗，星河的人不会加入，那真是遗憾。风清扬惋惜道：“星河佣兵团的几个人，只要经过一段时间的成长，个个都能成为阎罗金牌。不过有你星辰一人，可抵千军万马。”风清扬前辈还真是高看我啊！许星辰笑道：“他可以为了十殿阎王之位加入阎罗，但星河佣兵团并不需要，他们有自己的路要走。”那么欢迎加入阎罗。风清扬起身，伸出右手，同时向许星辰发出邀请，两只用剑的手用力握在一起。风清扬顿时感叹许星辰力量属性的强大。星辰，这次我们就不切磋了。幽白也不是你的对手，现在的我应该也不是。等我获得了血脉，再来看看你的剑术造诣。随时恭候。许星辰微微一笑，就算风清扬获得血脉，也不会是他的对手。许星辰添加了风清扬的好友，他没有留下喝茶，留下约战书，扬长而去。两个目的基本达成，没有久留的必要。系统，风清扬邀请你加入聊天频道阎罗，是否接受？接受。系统，加入频道前可以修改一个频道 ID， 是否修改？许星辰没想到，让游戏界闻风丧胆的阎罗组织，竟然就是一个简简单单的聊天频道，杀手们在里面都有自己另外的 ID。当然，也有人直接使用游戏 ID 的，比如千里孤坟，比如叶落。修改 ID 为牙字。许星辰目前没打算公布身份，他不怕任何危险，但有时候却难免会给星河佣兵团和拍卖行带来麻烦。等到星河拍卖行立稳脚跟，星河佣兵团能有实力面对超级势力时，也就无所谓了。牙字，久远神话传说中的神兽，为灵虫之长瑞兽龙之九子第二子，柴身龙首，为龙和柴所生。古代史书记载其嗜杀喜斗，性格刚烈，好勇善斗，嗜血嗜杀。而且总是嘴衔宝剑，怒目而视，刻镂于刀环，剑柄吞口，以增加自身的强大威力。有个成语叫“睚眦必报”，许星辰是个很小心眼的人，血牙的事远远还没有结束。只不过现在出手对付他们，除了浪费时间，毫无意义。许星辰再等一个机会，一个阿德将血牙打崩溃，让星河佣兵团名扬铃玉世界的机会。系统频道 ID 修改成功。系统欢迎睚眦加入阎罗聊天频道。千里孤坟，欢迎新的兄弟加入。玉来新人了，欢迎。干将，行了。接着说，水月帝国四月城有兄弟在吗？有个任务需要的帮手，用金二百 W。玉一，许星辰看了片刻就关闭了频道。目前阎罗的运作方式他还不是很懂，以后有的是时间慢慢了解。至于想要成为十殿阎王，还需要一段时间，得等风清扬牵线搭桥。现在急也急不来。如今算是解
。天地楼作为近几年强势崛起的超一流势力，据说已经有资格冲击超级势力。如今他们肯定不会将重心放在小小的风雨城，星河佣兵团足以应付。滴滴滴！此时许星辰的通讯器突然响了起来，是沙星。星辰大佬，你的通讯器总算在范围了。沙星的声音带着一丝急切。怎么了？有什么急事？许星辰疑惑道。这个时间点应该没有什么大事发生啊？难道说又是自己重生引发的蝴蝶效应？会长前两天得知了一个消息，天地楼的人正在接触将军种。要是他们成功入股的话，风雨城就要变天了。这对星河佣兵团来说也是个坏消息。天地楼和将军种，许星辰皱眉。前世天地楼根本没有朝风雨城发展，自然不会发生接触将军种的事。一切还是因为许星辰把恨天哥逼急了，才将股份卖给天地楼，引发了一系列的变化。将军种可是真正的一流工会，他的实力比起血牙来说强了不是一星半点。要是让天地楼成功的话，风雨城的格局还真要发生天翻地覆的变化。到时候剩下的几家工会加起来都不可能是他的对手。而对于凌云阁来说，最坏的情况是这样，很可能会让落水财团放弃对凌云阁的投资。毕竟落水财团刚刚开始布局游戏界，初期肯定不想将财力精力浪费在用强大势力的一级主城。难怪沙星的声音透露出一丝掩盖不住的焦急。想必壮志凌云这个运筹帷幄的人知道这个消息也慌了，不知凌云会长是怎么打算的？许星辰问道。会长想邀请你和风雨城的一些大工会会长面谈。沙星开口说出的话，在许星辰的意料之中。看来壮志凌云这次是真的急了。许星辰微微一笑。他倒是一点不急，想要投资一个老牌一流工会不是那么容易的，谈判扯皮都需要不短的时间，到时候星河佣兵团的实力就不仅限于现在这样了。没问题，时间地点我一定准时赴约，但去还是需要去一趟的，毕竟风雨城算是自己的大本营，这种能够改变格局的大事怎么能缺席？半个小时后就在风雨城佣兵酒馆一号包厢，我都是抱着试一试的态度给你发的消息，没想到这次竟然联系上了。隔着通讯器，许星辰都能想象到沙星那三米高的体型，摸着后脑勺说话的憨厚模样。行，我知道了。许星辰挂断通讯，和钱多多打了声招呼，出发前往佣兵酒馆。那里距离星河拍卖行可不近，坐马车都需要一段时间。许星辰再次怀念有坐骑的日子。云野平原深处，这里已经是2 4四到二十级的怪物活动区域，周围躺满了各类怪物的尸体。最重要的尸体异常庞大，这赫然是一头2 6级的暗荆棘 BOSS。BOSS 尸体旁坐着几名玩家在恢复状态，其中一名坐着都有接近3米高，尤为显眼。一行人正是星河佣兵团的众人。经过几天的连续刷怪，此时团里等级最低的包子和风月无边二人的等级都已经来到了18级。刘书瑶作为主力输出，已经升到19级。而没有血脉的幼稚园杀手花有花期，大海无量三人的等级更是已经到达21级。如果让普通玩家看到这一幕，肯定会惊掉下巴。现目前主流玩家还处于1 3到十五级之间，哪怕是那些顶尖玩家，也不过 16.7 级而已。星河的众人已经遥遥领先，更不用说还干掉了一头高达26级的暗荆棘 BOSS。主要是三个顶尖血脉的提升太夸张了，总算开始跟上老大的脚步了。包子喝了一口水，笑着说道：“这几天他的实力在风月无边的指导下进步很快，还差得远呢。星辰大哥的进步速度肯定更快。”这句话不用想，就是邹海说的。他一天不对包子就浑身难受，明明大家兄弟做的好好的，你非要做我姐夫，而且看样子就快成功了，这比杀了他还难受。风月无边变回人形态，笑了笑，没有说话。通过几天的相处下来，他已经喜欢上了和这些人一起玩游戏的感觉，和以前有太大的不同。幼稚园杀手休息时也不停的比划着匕首，他这段时间的技术进步大家都看在眼里，但他觉得还远远不够。邹思言看着弟弟和包子两人又开始了，伸手扶额，无奈的看了看刘书瑶，星辰已经回来了，他刚刚给我发来两个视频，我分享给你们，没事就多看看。刘书瑶开口，众人安静了下来。迫不及待地开始观看许星辰传来的视频，这里就可以看出众人的差距。除了风月无边，其他人都看得不是很懂。他们现在连祭之境都没有到达，自然看不出许星辰与幽白夜、幽白书两兄弟的战斗有多凶险。不过多看多学还是会有不小的好处。风月无边看得入神，他多年前就到达了祭之境巅峰，进入灵域后，机缘巧合之下才领悟了事。如今观看许星辰的对战视频，就像是给他打开了一扇大门，让他知道了世之境往后的路该怎么走。幼稚园杀手重复观看幽白书的那场战斗，眼冒金光，这个盗贼太厉害了，自己果然还差得很远。行了。视频大家有时间都可以看，团长可是下命令了，让我们第一时间升到三十级，要不要多久，风雨城的局势就会大变了。刘书瑶拿起法杖，指挥众人再次踏上练级之路。有他这个拥有顶尖血脉和数个大范围毁灭魔法的元素法师在，升级并不是难事。大人，佣兵酒馆到了。许星辰在马车上眯了一觉，在车夫的呼唤声中醒来，付过车费后伸了一个懒腰，走进佣兵酒馆。他如今总算是彻底恢复了全盛状态。一号包厢，壮志凌云定的。星辰大人，请跟我来。侍女恭敬的引领许星辰朝包间走去。路过吧台时，许星辰特意看了一眼。还好，黑寡妇卡罗琳没有在这里。那婆娘可不是一个好惹的主。许星辰推开门走了进去，此时里面只坐了两个人：凌云阁凌云壮云、战神殿王不留行。星辰团长都是老熟人了，就不用戴面具了吧？壮志凌云作为邀请人，自然猜到了许星辰的身份，笑着开口：“抱歉，习惯了。”许星辰伸手取下脸上的夜影面具，朝着王不留行微微一笑：“好久不见，王不留行会长。”星辰团长，你的星河佣兵团这段时间可是风头大盛啊！王不留行点点头，随后一脸心痛的说道：“悬赏血牙虽然大快人心。”但是太浪费钱了，我看了都心疼。根据战神店里的精英人才估计，星河佣兵团悬赏血牙这几天至
。许星辰见时间到了，包厢里还是只有他们三家，疑惑道：“如今风雨城的一流势力有两家，王不留行的战神殿和烟雨平生的将军冢，二流工会如惊天地楼血牙峰会排在第一，要不了多久就能成为新的一流势力。凌云阁排在第二，还有两家二流工会，分别是龙之谷和无忧。另外，全势大势力的就只有许星辰带领的星河佣兵团，拥有能够正面碾压血牙的实力。”凌云壮志脸色难看，开口道。现在的情况比预料中还要难。无忧工会的会长凡尘变态，不参与任何争夺。看样子，他们准备放弃风雨城，前往二级城市发展。凡尘吗？这倒是像他的性格能做出来的事，宁愿割肉离场，也不想卷进来。说白了就是怕事。王不留行毫不掩饰的看不起凡尘。身处游戏世界，谁能避开所有争端？而且游戏初期想要带着一个工会的人转移城市发展需要的传送费，就不是一笔小数目。无忧工会放弃风雨城，就基本代表了放弃普通成员。龙之谷的狂龙没有任何消息，我担心他已经朝着天地楼血牙峰会和将军冢了。壮志凌云忧心忡忡地接着说道：“目前的情况对他们凌云阁来说最不友好，情况的确不容乐观。我们必须做好最坏的打算。”王不留行看了一眼许星辰，笑了起来：“还好星辰团长来了，总算是走了一个好消息。不知二位会长如何打算？”许星辰笑了笑，直接问道：“壮志凌云没有开口，这里实力最强的还是王不留行，有些话得让他来说。如今最坏的情况就是天地楼入股将军冢，再算上一个龙之谷，天地楼基本掌控了风雨城过半的实力。”说到这里，王不留行顿了顿，接着说道：“就我们三个，我就直说了。”我战神殿和将军冢的恩怨由来已久，星河兵团与血牙也撕破了脸皮。至于凌云会长，你们是最不想看到风雨城出现这样一家庞然大物的吧？壮志凌云点点头，没有开口。落水财团的原本几乎定下来的投资出现了意外，他难受的一笔。既然如此，我们结盟如何？别的不说，至少在这件事上，我们得一致对外，这样才能在风雨城中占有一席之地。王不留行，会长说的不错，我们三家必须结盟。壮志凌云表示同意，我这边也没有任何问题。许星辰同样没有拒绝。他突然发现，这次蝴蝶扇动的翅膀何尝不是一种机会？三方如今初步联盟，往后的合作说不得会越来越深。等他的星河拍卖行布局完成之后，说不定有机会入股两家工会，到时候和落水财团搭上线的机会就大了不少。更何况天地楼同样是星河佣兵团的敌人，他自然也对结盟的事不会反对。三人对视一笑，签下了系统出版的《攻守同盟合约》。滴滴滴！壮志凌云的通讯器突然响起，他接受消息后脸色瞬间难看起来。怎么可能？怎么了？王不留行连忙问道。落水财团传来消息。天地楼已经和将军冢谈妥了，什么这么快、啊？王不留行一巴掌拍在桌子上，不可置信的说道：“烟雨平生和我作对这么多年，没想到竟然如此轻易就让天地楼染指将军冢了。天地楼到底给他开出了什么样的条件？这就不知道了。目前只知道已经谈妥，具体是什么情况，落水财团的人没说。”壮志凌云脸色极度难看，从刚刚消息中他听出了落水财团很可能会直接放弃这次投资，转而投资别的一级主城。两位会长，我们不也完成了结盟吗？怕什么？大不了就打。许星辰笑道：“他一点也不担心。”毕竟他们星河佣兵团就这么几个人，风雨城卷起来对自己只有好处。我这里可以提供一批潜能药剂。许星辰想起背包里的潜能药剂，与其留着，不如资助两位盟友一部分。毕竟现在他们强大一分，就能多吸引一些天地楼的目光，给星河佣兵团多一些成长时间。潜能药剂有多少？壮志凌云和王不留行齐齐开口。之前在星河拍卖行出现了一批潜能药剂，但相对于整个风雨城全境三十三座城市来说，数量太少，根本抢不到多少。而且五金币的起拍价着实也不便宜。供应你们两家工会应该没什么大问题。许星辰没没有爆出具体数量，背包里的 3,800 多瓶潜能药剂，单靠凌云阁和战神殿可吃不下。按照之前的拍卖均价，在六金币一瓶，这可是超过两万金币的巨款。目前领域中根本没有任何实力能拿得出来。他想了想，接着说道：“我们毕竟是盟友，价格就给你们算五金币一瓶，可以接受一半信用点。那就太感谢了，星辰团长大气。”王不留行伸出大拇指，然后变为三根手指。我战神殿要三百瓶，三百瓶潜能药剂，一半使用金币支付，也是750枚金币，几乎榨干了战神殿的流动资金。不过这能够让足足一个百人精英团的主属性永久性提高差不多一百点，这比钱花的值。再说了，工会也不是无偿提供这些东西给精英团的成员。我们凌云阁就要一百五十瓶吧。壮志凌云也准备提升一个五十人精英团，这笔钱对如今的凌云阁来说也算是巨款。许星辰再次收入一千一百二十五枚金币和九百多万信用点，两人都是按照如今的市价一银币八十五信用点汇的款。有关天地楼入股将军冢的消息很快就传了出来，风雨城的气氛比之前紧张了许多，城内成群结队的玩家群体都多了不少。许星辰完成交易后，就回到了星河拍卖行，继续炼制潜能药剂。等这两天出售完囤积的材料配方之后，他就要开始拍卖行的扩张了，需要的潜能药剂自然不少。不过第二天，一则消息的出现令整个风雨城瞬间沸腾。狂龙、血牙、将军冢三家合并，直接改名天地楼风雨城分会，分会长烟雨平生，副会长北国雪。自此，风雨城出现了一个庞然大物。曾经的狂龙和血牙两大二流工会，加上将军冢这个一流工会，不复存在。这在过去的游戏中是几乎不可能的事情，而领域开服不足一个月就发生了，无数玩家议论纷纷。天地楼在风雨城投入不小啊，看来风雨城以后的霸主定下来了，要不我们也加入天地楼分会？走啊！据说天地楼的福利好的不行，我有个朋友就在天地楼精英三军团，据说每个月都有六千信用点的工资，据他说二军团一军团更高。我操，那还说什么？走走
：“确实啊，天地楼在风雨城投入这么大，肯定会派一些精锐过来的。”白都来了，你没发现风雨城今天多了一些等级高、装备好的高手吗？我看那些都是天地楼的人，少八卦了。我就问这些事，影响我刷十级副本吗？兄弟，还在刷十级副本？那你还真是弱呀！风雨城东城门，恨天哥回头看了一眼风雨城的牌匾，目光中满是怒意。他为了对付许星辰，卖出了血牙的大部分股权，哪知完全是引狼入室。如今合并的天地楼峰会，竟然根本没有他的位置。烟雨平生竟然用一个小小的军团长之位就想打发了他，这让做惯了人上人的恨天哥如何忍得下这口气？如今他不过在合并后的天地楼风雨城峰会中占有不到百分之五的股权，根本没有话语权。恨天哥也没有反思过，造成这一切都是因为自己，而是更加的怨恨许星辰。刚当他收到手下一个盗贼传来的消息，风雨城东边二十多级的怪区发生了一些奇怪的事，像是有什么了不得的任务。那个盗贼热衷于开拓找宝箱，因此才能在十几级就跑到二十多级的怪区。恨天哥带领五十人的亲信精英团，朝着盗贼说的坐标赶去。他一定要想办法重新起来，到时候不管是许星辰，还是星河佣兵团，甚至天地楼，他都不会放过。钱他不缺，唯一缺的就是灵域中的机遇。如今机遇他来了，富二代恨天哥从此踏上复仇的道路。风雨城风起云涌，天地楼峰会的建立，让不少本来在二级城市混的高手玩家自掏腰包传送来了风雨城。再加上天地楼从离天城派来的一支精锐团队，天地楼风雨城峰会的实力迅速膨胀。毕竟这是一个顶尖的超一流工会，对大多数玩家都有很大的吸引力。战神殿和凌云阁纷纷组建精锐团队，加紧攻略副本以及野外 BOSS， 想要趁着天地楼峰会还没有整合完毕的空隙取得一些优势。双方暂时还没有发生摩擦，但明眼人都能看得出来，天地楼峰会迟早会向两大工会发难，稳固自己风雨城霸主的地位。一个一级组成的优质资源就那么多，双方发生碰撞是早晚的事。散人玩家们有的事不关己，有的却早早开始了战队。目前来说，绝大部分都看好天地楼峰会，不然也不会有这么多玩家加入。星河佣兵团两耳不闻窗外事，专注于练级大业，团队内的平均等级已经超过主流玩家太多。许星辰这两天一直忙着星河拍卖行的事，也没有在意天地楼峰会。许星辰不急，但王不留行和凌云壮志却坐不住了。三人盟军频道，王不留行，这样下去可不行啊！如今每天加入我们战神殿的玩家数量骤减，大部分都跑去天地楼峰会了。壮志凌云，这有什么办法？毕竟人家有着顶尖超一流工会的名头，我们拿什么比？刚刚我们拿下了一个15级25人团本的英雄级手通，走一步看一步吧。王不留行，这种小手通没什么用，天地楼已经瞄准20级的第一个50人团本剧毒巢穴了，如果让他拿下，那还得了？壮志凌云，二十级的剧毒巢穴，他们才多少级？痴人说梦！王不留行，再过几天呢？我们有把握镇过他们吗？天地楼可是从离天城派来了不少精锐。壮志凌云，这不是还有艾迪星辰兄弟的星河佣兵团吗？有他们在副本手通天地楼峰会，想都不要想。王不留行，你不说我都忘了。艾迪星辰兄弟，出来说话。我们先组成一个五十人团队，磨合磨合，怎么样？过两天等级足够了，好抢剧毒巢穴的手通啊！滴滴滴，许星辰通讯器连续响动，他将刚刚炼制好的一批潜能药剂收入背包。然后就看到了王不留行和凌云壮志说的话，差点噗呲一声笑出声来。星辰，两位会长怕是要失望了。我们星河的人都已经超过副本等级了，拿不了手通。王不留行，壮志凌云，王不留行，什么意思？超过副本等级了？你们怎么练级的？壮志凌云，我们工会最高级的人才十七级，你们吃药了吧？星辰，其实我也不清楚，反正我都是单刷的。不过我还是在这里提醒下两位会长，凌玉里等级阶位尤为重要。与其想着和天地楼峰会争夺二十级的剧毒巢穴，不如想办法让会里的真正精锐尽快提升到三十级进阶二阶。三十级的百人大型团本才叫真正的副本开端，到时候没有二阶实力，根本别想通过，到时候才是真正和天地楼分胜负的时候。王不留行，我也想啊，但是灵域升级实在是太难了。壮志凌云，星辰兄弟，想必有什么好办法吧？壮志凌云一眼就看出了许星辰话中的意思，许星辰本就准备给他们一点帮助，让他们会里的精锐等级提升一些，拉近和天地楼分会的差距。这段时间就用普通玩家和天地楼分会周旋，星河佣兵团也需要一些时间。他原本给血牙准备的计划也还没有准备好，如今血牙没了，过段时间只能用在天地楼分会身上了。安抚住王不留行和壮志凌云后，许星辰整理起背包。这两天，再加上之前的剩余，他的背包里已经有了足足一万五千瓶潜能药剂，增强型有了八百瓶，高级潜能药剂也有三百瓶。高级潜能药剂留下，其余的都可以拿出来用以打开整个神华帝国的市场。这两天下来，钱多多也将那些材料和配方都处理掉了。之前总共花费了一万六千多金币囤积，如今他的背包里静静的躺着十三万两千七百六十八金币，翻了八倍还多，这就是重生带来的巨大先知优势。许星辰敢说，如今灵域中所有超级势力加起来都拿不出如此之多的金币。许星辰给钱多多打了声招呼，迈步往对面的传送大厅走去。星河拍卖行正式迈出扩张的第一大步，跨越一级组成的传送可不便宜，最近的也需要数十枚银币一人，哪怕是天地楼都承受不起大量的传送费用。因此，三人组成的小联盟才不怕天地楼派出大量精锐，哪怕一千人都需要数百金币，足够天地楼肉痛了。许星辰自然不在乎这一点小钱，七级名望让他在各大一级组成的城主府畅通无阻，等同于一国之君的地位，让各大组成的六阶城主都不敢对他有丝毫怠慢。额头的神圣之眼跳动了十多次，看来潜入神华帝国的混乱同盟不在少数。许星辰没有去查看，现在不是干这个的时候，更何况基本都打不过
，不用说，全部都是传送大厅正对面。这是每个城市人流量最大的地方之一。其实每个城市还有一些未来会翻上很多倍的地皮，但是为了星河拍卖行的布局，许星辰不得不暂时忍痛放弃。不过还有一段时间，等后续的星河拍卖行开始盈利，这些好地皮，许星辰总有机会收入囊中。由于没有开放交易，自然也就不会涨价。五折已经是顶格优惠。许星辰耗费大半天时间跑遍了风雨城之外的九座一级主城以及二百八十八座二级城市，将地皮全部拿下。每个一级主城的星河拍卖行都雇佣了一名综合能力九十左右的商人 NPC 协助管理，可惜没有再遇到钱多多能力这么高的商人 NPC。哪怕后来许星辰使用了泰拉的祝福，也没有刷出来。最高的一个不过九十三点，留在了离天城主持大局。钱多多的权限被许星辰提升了，他现在可以总管所有拍卖行，不过暂时还是待在风雨城。等过段时间帝都的星河拍卖行建立之后再调动不迟，现在还不急。十多万金币消耗一空，许星辰的背包里只剩下了可怜的十八金币。他感觉自己从来没有这么穷过，不过这却换来了整个神华帝国的拍卖市场，目前就能覆盖上亿玩家。半年后，整个神华帝国的玩家数量会翻上几倍。如今，星河拍卖行的布局总算是差不多完成了。许星辰看着眼前正在建造中的拍卖行地皮，一股豪迈之情从心底涌起，不足一个月就建立起覆盖整个帝国的拍卖行，这种成就感，哪怕是重生人士也忍不住激动。不过，如今只是分别占领了十大一级主城的市场，分别打通了每个一级主城和各自二级城市间的拍卖市场，短时间内想要将整个神华帝国的市场打通，就不是一件容易的事了。不知道 NPC 的紫金商行动作有多快？许星辰前世晚了两个多月进入领域，那时候紫金拍卖行已经打通了整个神华帝国的拍卖市场，全国物价趋于统一，对玩家造成了不小的影响。但他并不知道紫金商行是什么时候打通的。现在基本盘已经有了，他也不怕与 NPC 势力争夺市场。可以说，就拍卖行来说，以后也只有 NPC 的势力可以和他争夺。至于玩家势力，哪怕是超级势力，在这方面也不够格。一天不到，神华帝国境内除了风雨城之外的297座城市传送大厅的正对面都被黑色光幕包裹，各城的玩家都很好奇，到底会出现什么样的建筑。离天城，楼主传送大厅对面的地皮开始建造建筑了。苍狼释放法术，干掉了一头二十五级的精英野怪，头也不回的问道：“派本守在那里，我要第一时间知道情况。到现在都没有找到购买地皮的办法，你们到底是干什么吃的？”楼主，这不也怪我们啊 ？NPC 那里直接说现在不能进行地皮交易，不能。那风雨城的星河拍卖行怎么建立的？我离天城刚刚开始建立的，又是哪来的地皮？苍狼震怒，回头看了一眼刚刚说话的北风，他是北国雪的表弟，平时看起来挺会说话的，这才带在身边，没想到也是个蠢材。北风被苍狼的眼神看得直冒冷汗，连忙道：“楼主，我这就派人继续去打探，一定有什么特殊任务能够提前解锁地皮交易。”那还愣着干什么？还不快去！苍狼回身继续刷怪，语气冰冷：“是。”北风连忙掏出传送卷轴，他心里苦的一逼，这玩意儿是真没办法呀！你让我去哪儿找？要不你还是把我杀了吧！各大城市的玩家路过正在建造的星河拍卖行之时，都议论纷纷：“你说这里会建个什么玩意儿？等他建好不就知道了？多半又是什么系统商？就是没什么好期待的。我兄弟在一流工会。”他说：“现在领域里根本就没有开放地皮交易，系统建筑有什么好看的？万一是特殊商店呢？我得在这儿等着，到时候第一个冲进去买好东西。不练级了，练级！我辛辛苦苦刷一天才升了一级多，结果不小心惹到一个高手，被杀了又掉一级。妈的，一天白干，累了。那就算是特殊商店，你有钱买吗？别说了，走，练级！我有个朋友在风雨城，他说那儿已经有玩家建立了拍卖行，好像叫什么星河来着。你说我们这儿会不会也有玩家买到地皮了？你别说，你还真别说，我有几个朋友在其他一级主城。”他们那儿今天也都出现了正在建造的店铺，我觉得没有玩家有这个实力，绝对是 NPC 的手笔。现在才有个屁用啊！等他建造好了，自然就知道了。不同于其他一级主城，如今风雨城的火药味十分浓重，天地楼分会和战神殿这段时间起了不少冲突，凌云阁也被卷入其中。不过两个工会的实力比之天地楼分会差上不少，吃了不小的亏。会里的玩家唉声载道，都在抱怨王不留行和壮志凌云一直在安抚，他们也没有什么好办法。之前太想当然了，如今正式面对天地楼分会才知道没那么容易。仅仅是原本的将军冢、血牙、龙之谷三家工会的成员合并后，就要比他们强上一点。如今更是新加入了一批高手玩家，更有从离天城派来的千人精锐猎杀团。在狼牙榜高手北国雪的带领下，他们根本无人能挡。战神殿作为一流工会，自然也有名接狼牙榜的高手，战无双。狼牙榜961名，战神殿长老。无双，听我的，先去练级，暂时的忍让不算输。王不留行语重心长的劝慰道，他心中也有一股火无处发。但现在真的不是和天地楼正面作战的时候，一旦交战，肯定会损失惨重。不行，我咽不下这口气。会长，你就让我去吧。不打一次就怂，以后还有什么脸面立足狼牙榜？战无双手持一柄长枪，目光如炬。他想要挑战北国雪，看看这位到底是凭什么比自己高二百多名。行，就一次。如果输了，就听我的和精锐团去练级。我们还需要一些时间。王不留行也不劝了。他知道战无双的脾气，不让他去和北国雪打一场是不可能的。十五级副本区传送门外，两拨人正在对立，一方明显处于优势。赶紧回家找妈妈吧，这里不是你们战神殿和凌云阁能来的地方。就是，不是我说，你们两个工会的会长是真怂啊！对面那小子，看什么看？出来单挑啊！战神殿和凌云阁一方的玩家全都脸色难看，他们只不过想要刷副本而已，没想到被天地楼峰会的人给挡住了。说什么他们没资格刷？团长，干吧！他们简直太气人了。团
，什么玩意儿？系统，路人丁退出了工会。路人丁你，你怎么？我不带了还不行？老子不想待在这么怂的工会。哈哈，兄弟好样的，那种垃圾工会不带也罢。对面天地楼的人见大笑，干他妈的！团长再也忍不住了，准备和他们拼一波，大不了掉一级，加上一件装备。嗡、嗯，副本的传送门亮起，一群人传送了出来。为首的是一名三十岁左右的青年，面无表情，背后交叉背着两柄双手大剑，目光冷冽的看向战神殿和凌云阁的人。北国雪，众人战意瞬间消退，齐齐后退两步。这可是琅琊榜上七百一十四名的顶尖高手，他们这群人一起上都不够别人自己杀的，更何况他带着的还是一整个天地楼五十人猎杀团。北国雪扫了众人一眼，没有放在心上，淡淡的开口：“杀了吧。”说完，带领猎杀团的人准备再次进入副本。这些普通玩家还用不着他出手。北国雪，我来试试你的手段。一道洪亮的声音从后方传来，北国雪疑惑的转过身来。这里还有人敢挑衅自己，以为你是星河佣兵团的风月无边不成？战无双一记大跳跃至人群前方，手中的暗金长枪直指北国雪。虽然他只是琅琊榜上末尾的存在，但进入灵域后，自认为有了不小的进步。面对北国雪，并非没有一战之力。是战无双长老，他也是琅琊榜上的顶尖高手。战神殿的玩家见到会里总算有顶尖高手来了，激动不已。我听说过琅琊榜九百多名，和北国雪差距不小啊！你懂什么？那是我们战无双长老太久没出手了，战绩没有更新而已。他绝对能干掉北国雪，但愿吧。两个工会大多数玩家都认为情况不乐观，呵呵，那就让我看看你凭什么敢挑战我。北国雪见到来人，呵呵一笑。区区一流工会的人根本不知道狼牙前八百和八百之后的差距，没有踏入季之境，就算你战绩再华丽，也无法进入狼牙榜前八百。这也是许星辰之前只被排在九百多名的原因。天地楼的众人见到有高手对战，也没有慌着出手，纷纷看向场中的两人，不想错过精彩时刻。战无双深吸一口气，手中长枪如长龙般瞬间导出，直击北国雪面门。就这，北国雪不屑一笑。伸手拔出背后的两柄大剑，随手一剑便荡开了战无双的长枪，另一剑当头猛击。呵，战无双迅速变招，收回长枪，再次攻出，脚步频繁变换，一柄长枪在他手中舞成一轮圆月，有点意思。北国雪双剑还击，难得有个还算不错的敌人，他可不想太早结束战斗。看吧，我就说战无双长老不输北国雪吧。之前那名战神殿的玩家自豪道，就像场中和北国雪对战的人是他自己一样。他们两个都是狂战士，怎么我感觉出手速度比我这个盗贼都快？这你就不懂了吧？我跟你说，其实啊。其实什么你倒是说啊，其实我也不懂。滚！战无双长老刚刚那一击横扫，他不是达到 95% 的完成度了吧？感觉横扫的范围比我的大了一些。别说话，好好看，好好学，这种机会可不多。笑死我了！他们竟然认为那个战无双和副会长大人势均力敌。跟着北国雪出来的猎杀团成员嘲笑道：“我们副会长可是还没出力呢，你看战无双已经满身大汗了。”哦，看样子北国雪大哥不准备陪他玩了。场中战无双听着周围的议论声，心烦意躁。他急于想要击败北国雪，却感到无力。而对方明显没有用出全力，二百多名的差距就这么大吗？北国雪撇了撇嘴，这个战无双实力只能算得上勉勉强强，没意思。他目光一变，慵懒的气息瞬间消失，速度激增，两柄双手大剑高举同时劈向战无双。合击！战无双顿感头皮发麻，这一剑他躲不过，剑上附带的力量巨大无边，呼啸的风声迎面来，战气附体，给我挡住！战无双瞬间开启状态技能，将攻击力和生命值同时提升了 30% 长枪瞬间击出，如灵蛇出洞，正面迎向北国雪的下劈。系统提示音响起，这一招的技能完成度竟然达到了百分之一百，这是他一直想要接近的。战无双面色一喜，他不信北国雪能挡住这一枪十年的功力。哦，挺不错嘛。北国雪感受到了战无双技能的增强，微微一笑，没有变招，双剑仍然重重斩下。砰！一道人影瞬间翻飞而出，落于地上。负四千九百八十，怎么可能？战无双起身，眼中透露着不可置信，他竟然败得如此彻底，完全不是对手。此刻他的生命值只剩下了不足一千点。北国雪没有给他任何机会，冲锋一剑带走了他最后的生命值，一个头盔爆了出来。琅琊榜961名，战无双，死亡，太弱了。北国雪捡起头盔，摇了摇头，他又想起了星河佣兵团的风月无边，那是一个恐怖的家伙，竟然踏入了世之境。这段时间都没有星河佣兵团的任何消息，不知道这几个人躲哪去了。不过他早晚会找到机会洗刷那次的耻辱。至于他们，北国雪再次看向战神殿和凌云阁的一群人，回身走向猎杀团的方向，往后招了招手，都杀了吧。风雨城的霸主只能是他们天地楼，其余的工会守规矩还好，不守规矩那就全部灭掉。这里没有超级势力，他们天地楼完全可以独霸一方。杀！天地楼分会的玩家直接杀向对面。北国雪带着猎杀团再次进入副本，战神殿和凌云阁的玩家奋力抵抗，上百人最终团灭。反观天地楼，不过阵亡了三十多人，战斗结束后都被复活了起来，没有多大的损失，差距一目了然。王不留行和壮志凌云两人这几天是焦头烂额，会里最精锐的高手已经秘密前往许星辰告知的练级点，快去练级。但是工会里普通玩家在风雨城周边的活动空间已经比之前小了很多，两个工会频道内不时就有玩家抱怨，退出工会的玩家也有不少。两人组织了数次对天地楼的反扑，效果都不是很好，基本上伤亡数字都在二比一，双方的差距有目共睹。好在精锐团那边等级提升迅速，两人总算有点安慰。补偿会里兄弟的损失耗费了不小的财力，目前只能尽量不要和天地楼有太大的冲突。如果全面开战，后果不堪设想。
，天地楼的成员意气风发，俨然一副已经成为风雨城霸主的模样。风雨城论坛上已经出现了不少的挑衅帖子，不止看不起战神殿与凌云阁，连许久没有消息传出的星河佣兵团都已经不被他们放在眼中。战神殿和凌云阁的人都是孬种，看到我们天地楼的人跑什么？就是来啊，继续打呀！不敢打就滚出风雨城。还有那什么星河佣兵团，之前不是传的神乎其神吗？现在怎么不出来了？不会是早就跑了吧？再牛逼也不过是小小的佣兵团而已，难不成还敢对抗我们天地楼？泰拉的祝福瞬间爆炸。系统：月二十一级击杀暗荆棘 BOSS 血烈焰女王，获得经验值提升百分之两千一百，经验值加三三零零零零零零零。系统：恭喜玩家星辰等级提升至二十五级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。系统：时空长河冲刷时空神体，你截留了一点三五滴时空长河之水。系统：时空神力探入时空长河，你截取了九点八六滴时空长河之水。系统：时空之章效果触发，你额外获得十一点二一滴时空长河之水。许星辰看着等级高达45的暗荆棘 BOSS 烈焰女王倒在身前，如今她的实力已经远超之前，面对烈焰女王都不需要用出逆流就能轻松获胜。将掉落一地的物品收了起来，看着手中一枚令牌，许星辰目光火热，终于出了。由于烈焰洞窟地图太过庞大，他已经在这里刷了三天，如今才将烈焰女王斩于剑下。三天的时间，他对风雨城外界的事一概不理，为的就是手中的这枚令牌。小镇建造令牌，暗荆棘物品，拥有它，你可以建造一个属于自己的小镇，可使用次数一。这玩意儿只在40级暗荆棘以上的 BOSS 身上才有很小的几率掉落。许星辰凭借着泰拉的祝福成功爆出，这可不是现阶段能够出现的东西。前世他记得风雨城第一个建立小镇的工会是战神殿，那时候已经开服五个多月，主流玩家的等级已经超过了三十级。有了他，计划终于可以开始了。许星辰目光一闪，将小镇建造令牌收入背包，其他的物品都是材料和四十五级的装备，暂时用不上。不过倒是凑齐了学习秘法、地狱烈焰所需的烈焰结晶，掏出风雨城传送卷轴。许星辰回到了风雨城，星河拍卖行三楼，星河佣兵团的众人刚好回城补给，如今正在星河拍卖行三楼休息。老大，要不要给他们一点颜色看看？我们星河不出手，真当我们是病猫了？刀子气愤的关闭论坛，骂骂咧咧，朝着许星辰说道。许星辰打量众人，如今等级都已经超过了他，等级最高的邹海、邹思言、幼稚园杀手三人已经来到了28级，刘书瑶也已经27级，包子和风月无边26级，如此等级已经超过主流玩家差不多10级，可见众人练级的效率有多高。几人身上的装备早已焕然一新，都是25级的黄金暗荆棘装备。许星辰将之前获得的一些装备、技能书通通交给刘书瑶，让他分配，这才开口道。杀人狂魔的称号你们都知道吧？当然知道，姚姐的称号可是比传奇级的，简直不要太牛逼！包子兴奋道：“这个称号他可是羡慕了很久。”许星辰微微一笑：“现在给你们一个任务，一天内全部想办法获得这个称号，当然只需要高级就行。有问题没？”陈哥，你的意思要对天地楼动手了？邹海面露喜色，他本来就是个暴脾气中二少年，这几天在论坛上可是被气惨了。问题不大。幼稚园杀手摸了摸腰间的匕首，目光转动。至于瑶瑶，你带思言单独练级，让他先升到三十级去进阶。星河佣兵团是时候该有所行动了。星河佣兵团迅速开始行动，风雨城即将刮起腥风血雨。星河拍卖行三楼一下子冷清下来。许星辰掏出小镇建造令牌，掂了掂，取出通讯器，拨给了风清扬。星辰团长，你可是给我挖了个大坑啊！风清扬清冷的声音从通讯器中传来。他现在一点也不想和许星辰联系，这小子可把他坑惨了。这才几天，整个神华帝国所有的城市都冒出了星河拍卖行。之前口还答应了给他一个月的时间，真等一个月之后还得了？想到这儿，风清扬嘴角抽搐，这次是栽了。许星辰的发展速度远远超出他的想象，至今他也没搞清楚这人是用什么买下这么多地皮的。各大超级势力都没有找到方法，而且买地皮所需的金币也是一笔天文数字。这许星辰哪来的这么钱？哈哈，冯兄，你得这样想：星河拍卖行占据的市场份额越多，你入股之后能赚的钱不也就越多吗？许星辰打着哈哈，他自然清楚风清扬肯定开心不起来。不过自己也不是傻子我，我怎么可能在扩张之前低价出售拍卖行的股份？算你说的有点道理。怎么有事？风清扬也没有纠缠，这次只能算是自己看走了眼。这不是想请风兄帮个小忙吗？许星辰将小镇建造令牌的属性发给了风清扬。小镇建造令牌，这玩意儿你现在就弄到了。风清扬的声音中带着不可置信，他万万没想到许星辰能拿出这么多玩意儿。帮什么忙？要我阎罗帮你们建造小镇？那倒不用，我想你派人将这个令牌卖给烟雨平生。卖的时候必须让他签下协议，令牌只能在风雨城范围使用。星辰语出惊人，什么？卖给烟雨平生？你们不是敌人吗？风清扬疑惑，不知道许星辰葫芦里到底卖的是什么药。风雨城上下都能看得出来，天地楼分会和战神殿、凌云阁、星河佣兵团组成的联盟目前处于剑拔弩张的状态。这个星辰竟然会将小镇建造令牌卖给烟雨平生，双方眼看着就要全面开战了。你这个星河佣兵团团长却准备资敌，怎么想的？到时候你就知道了。当然我也不会让风兄白帮忙，卖家的 20% 算是感谢费，感谢费能有多少？到时候入股星河拍卖行时能给我打个折，就再好不过了。风清扬一直惦记着星河拍卖行的股份，至于小镇建造令牌，阎罗并不需要，他们都是杀手，一到有了稳定的驻地，也就有了弱点。就算以后会建立小镇，那也是在众人不知道的地方。哈哈，好说好说。许星辰笑道，和风清扬签了合同，直
作为阎罗十殿阎王之一，自然有办法将这玩意儿顺利的卖给燕雨平生。他只需要等着就行。对了，你加入阎罗这么久了，也要接下悬赏，毕竟现在你还没有成为十殿阎王。这会儿就有个悬赏，你应该会喜欢。风清扬挂断通讯之前，对许星辰说道，并且寄了一件物品过来，易容面具。暗金级消耗品，使用后能够改变你的外貌、体型、装备、造型，并且能够伪造一个假的 ID， 没有顶级探查术无法看穿。持续时间12小时，可使用次数五分之五。这玩意儿可是杀手的好东西，比夜影面具的效果强了不少，还能伪造 ID， 正适合他用于牙子这个阎罗的身份。风清扬，但是慷慨。许星辰打开阎罗天天频道，一眼就看到了一条置顶信息：风雨城经纪人，悬赏目标，击杀天地楼风雨城分会会长烟雨平生一次，任务佣金二百万信用点。击杀烟雨平生，这悬赏不会是王不留行和凌云壮志发的吧？许星辰面色奇怪，牙子 at 风雨城经纪人，这个任务我接了。频道中没人说话，阎罗的聊天频道一向如此，基本不会有什么交流，话最多的就是千里孤坟，也没什么人理他。许星辰估计，风清扬这种十殿阎王还有别的方式和手下的杀手交流。许星辰早就设置了拒绝陌生人添加好友。风雨城经纪人给他发来了一条私聊消息。作为杀手组织的职业经纪人，他自然清楚很多杀手都不会添加好友，见怪不怪。风雨城经纪人目标目前处于风雨城传送大厅外，周围有上百名猎杀团精锐。北国雪也在其中，建议继续等待时机，到时候我会通知你。牙子，知道了。第一次接悬赏，麻烦问下赏金怎么分配的。风雨城经纪人，小白，这个任务要不你别接了。牙子，你等等。风雨城经纪人，许星辰直接使用易容面具，将造型大改，脸型看起来和之前大不相同，鼻梁上多了一道剑痕，长度刚好对齐眼角，整张脸看起来就生人勿近。装备造型随意改变了一下，反正他现在还穿着十级的套装，想必也没什么人在意。疾风之刃和凝霜飞雪剑直接改为两柄看起来很普通的长剑，斜挎在腰间同一侧，一上一下。头顶的 ID 显现出来，牙子二字第一次出现在人前。哟，真巧！许星辰站在星河拍卖行三楼窗前，一眼就看了从传送大厅带领着一群人走出来的烟雨平生，看样子正朝星河拍卖行走来。许星辰一步跨上窗户，直接跃下。砰！靠！烟雨平生条件反射的退后一步，许星辰刚好稳稳的落于他的身前，腿都没有弯曲，溅起一些灰尘。干嘛的？烟雨平生皱眉，抬头看了看天空。这人从哪冒出来的？一个猎杀团的成员跨步向前，伸手准备推开挡路的许星辰。北国雪好奇的看了一眼，没有开口。不好意思，我就杀个人，杀了就走。许星辰不紧不慢的拔出双剑，打开了系统录像。烟雨平生，一群人满头问号。这人怕不是个傻子吧？现在刺杀都这么光明正大的吗？更何况这还是在一级主城里，难不成你以为你是丘陵镇的星辰？就算是星辰来了，风雨城也没在城里杀过人啊。周围不远处就有一对巡逻的 NPC， 这可都是一百级以上的存在，绝对不是如今的玩家惹得起的。嗯。北国雪面色一变，刚才一瞬间，他在眼前这个叫牙子的人身上感受到了一股极度危险的气息。烟雨平生见北国雪突然拔出两柄双手大剑，立于自己身前，眉头一皱：“准备好了是吧？那我来了。”许星辰淡淡一笑，手持双剑缓步向前。猎杀团的人见势不对，纷纷围了上来。暗影步，许星辰的身影瞬间出现在风雨平生身后。北国雪的反应最快，直接用出了双剑合击。对了，我是阎罗的牙子。许星辰随手一剑斩飞北国雪，技能、战技、气势什么都没有使用。北国雪的头顶冒出一个高达 28,347 点的伤害，翻飞而出，在空中就成了一具尸体。另一件已经落在烟雨平生脖梗处，负 28,312 这是什么伤害？比星辰还变态！别让他跑了，卫兵已经过来了。周围瞬间一片混乱，天地楼猎杀团的精锐齐齐涌了过来。许星辰不屑一笑，不紧不慢的收起两人掉落的装备，直接发动，瞬间移动回到了星河拍卖行三楼。这个身份不像星辰能够无视卫兵，他也不想和那些猎杀团的垃圾们纠缠，就当放他们一条生路。人呢？这不是个剑士吗？还能隐身？那些 NPC 守卫怎么走了？难不成真跑了？周围的玩家还没反应过来，这场光明正大的刺杀就已经落幕。我操，这人也太牛逼了吧！众目睽睽之下，就这么把天地楼的分会长给干掉了。牛逼！牙子大佬从今天起就是我新的偶像。你以前的偶像是谁？星辰大佬啊。不过我现在觉得还是牙子大佬更猛一点。不远处的风雨城复活点，北国雪和烟雨平生双双复活，两人四目相对，久久无言。阎罗，牙子，看来灵玉又多了一个怪物。两人掉落了两件十五级的暗金级装备，许星辰直接上架拍卖行，然后将视频发给了阎罗的风雨城经纪人。等待了许久，那边的消息才发了过来。风雨城经纪人，我草我草我草！风雨城经纪人，你让我等等，就是这个意思。有一分钟吗？你就把叶雨平生给杀了，还顺手解决了一个琅琊榜排名七百一十二的北国雪。风雨城经纪人，你管这叫刺杀？风雨城经纪人，对了，大佬，二百万佣金，阎罗抽取百分之三十，其中包括了我的百分之一。你给个卡号，我把一百四十万给你汇过去。牙字。五万四千三百七十一，风雨城经纪人会过去了，你查看一下，以后接悬赏还找我啊！许星辰立马就收到了一百四十万信用点到账的提示，看来阎罗的办事效率确实不错。滴滴滴，通讯器响了起来，是风清扬。许星辰嘴角一勾，自己这边刚完成他就知道了。星辰团长，你这效率够快啊，不过太高调了，这可和我们阎罗组织的一贯行事作风不符啊！风清扬笑道，看样子这个星辰对十殿阎王之位是迫不及待了。不服怎么了？
，杀手不是杀掉目标就行了吗？许星辰撇撇嘴，就像钱肉一样，只要我干掉所有见过我的人，他就是一次成功的钱肉。而且刚开服那几天，千里孤坟和叶罗那两个倒霉玩意儿在北风平原刺杀自己的时候，不也是光明正大吗？他还以为阎罗都是这个风格。行，你想怎么杀是你的事。风清扬无奈，年轻人就是这么气盛。他摇了摇头，接着说道：“楚江王和宋帝王都知道你是我邀请进来，如今对你有了不低的兴趣，怎么样？”要不要我顺便帮你问问他们，怎么才能支持你成为新的十殿阎王？先不急。许星辰摇摇头，他没有开口询问两人的身份，这得自己查。对了，你在阎罗的称号叫什么？秦广王。哟，还是十殿阎王第一啊？没有的事，十殿阎王不分排名的。行吧，你说什么就是什么，别忘了我的事。许星辰撇撇嘴，换断了通讯。风清扬这个人在阎罗的地位绝对不简单，他手里的阎罗股份肯定不低。不过目前这对许星辰来说并不重要，他等待着瞬间传送的冷却时间结束，然后从星河拍卖行的账上提取了三万金币。这几天下来， 3 3 0家星河拍卖行的盈利可不低，平均每天都能为他赚取一万多枚金币。如今提了两万账面上都还有一万多金币。许星辰前世从来没有这么有钱过。通过风雨城传送大厅回到丘陵镇，许星辰直接发动，瞬间移动来到了一间破旧的小木屋前。看着基本上没有什么变换的环境，许星辰抬头望了望天空，距离上次来这里不过区区二十天。当时自己全身家当还只有两金币，如今却怀揣三万金币巨款，扫了一眼被篱笆围住的稀有草药，敞开的木门里，蓝丝正忙着炼药，没有注意到突然出现的许星辰。许星辰悄悄走了进去。静静地站在一旁观看，没有打扰。臭小子，你怎么又来了？蓝丝主动放下了手中的试管，抬头看了眼许星辰，面露惊愕之色道：“咦，幽魂领主的印记没了？臭小子，你怎么做到的？哎，此事说来话长，总之就是和他打了一架，他打输了就自己把印记收回去了。滚蛋，你能打赢幽魂领主，再过十年还差不多。”蓝丝撇撇嘴，这个臭小子嘴里冒出的话信不了一点。老头，你怎么就不信自己的徒弟呢？我的战斗天赋可比炼金天赋高了不止一个层面。许星辰无奈。这年头说实话，怎么就没人信呢？行了，别废话，有屁快放！说完赶紧滚，别打扰老夫研究配方。蓝丝不耐烦的挥挥手，一副很不待见许星辰的模样。老师，你还记得上次我离开时说的话吗？许星辰神情严肃，该谈正事了。什么话？包我全部材料？蓝丝奇怪的看了许星辰一眼，伸出手放在他的额头上，喃喃道：“这也没发烧啊，怎么就开始说胡话了？”许星辰满头黑线，哗哗哗哗哗哗，大量金币如雨点般被许星辰倒了出来，很快就堆成了一座小山，足足上万枚。咦？我家里哪来的这么多垃圾？看来太久没打扫了。蓝丝伸手一挥，金币瞬间消失不见，看得许星辰目瞪口呆。垃圾，打扫，我谢谢你，你这是抢劫吧？嗯，不错，整整一万金币。臭小子，你倒是挺会赚钱的嘛。但是炼金术怎么不见提升？最近不是忙着赚您的材料费吗？许星辰当作没有看到，开口道：“老师，现在我已经在神华帝国建立了330座拍卖行，足够承担您的一切材料费了。怎么样，出山吧？狂拍炼金没有您可不行啊。既然你这么有诚意，那我就勉为其难的拒绝你吧。”蓝丝摸了摸胡子。笑着说道：“那就谢。”嗯，拒绝。许星辰面色一僵：“什么玩意儿？收了我一万枚金币，还拒绝我？幸好到的慢，不然剩下的两万也得鸡飞蛋打。看你那副表情，老夫是那种收钱不办事的人吗？”蓝丝吹胡子瞪眼，一巴掌拍在许星辰的背上：“老夫最近正在研究一个配方，你一周后再过来，到时候我这把老骨头就交给你了。”果真，许星辰眼睛一亮：“果真，滚吧！老师，你看院子里的那些药材，休想！下次你过来的时候，如果没有到达高级炼金师，休怪老夫清理门户。”小气鬼，风雨城十五级副本传送门处。如今这里已经被天地楼的人占据，散人玩家不会受到阻止，但战神殿和凌云阁的人想都不要想进去。传送门附近的三张炼级地图都是十四到十八级的，更是被天地楼包场。三张地图上分布着数万名天地楼的成员。这几天他们已经完全将自己当做了风雨城的霸主势力，出门在外根本不会给任何人面子。你说星河佣兵团的人怎么还没消息？一名天地楼狂战士玩家一刀砍在十八级的野怪身上，侧头和身旁的队友聊着天，他们霸占了最适合的炼级资源，能够轻松炼级。我看那就是一群胆小鬼，哪来的勇气和我们天地楼敌对？说不定早就离开风雨城了。系统，你的队友天地十八号已被玩家幼稚园杀手击杀，你们现在可以进行自卫反击，时间十分钟。两人话音戛然而止。幼稚园杀手，这不就是星河佣兵团的成员吗？十八号死了，我刚刚就看到一抹影子闪过，他就躺在地上了，都没看清样子。团队里这时才有人惊呼：“系统，你的队友有本事你打我呀！”已被玩家幼稚园杀手击杀，你们现在可以进行自卫反击，时间十分钟。众人刚刚反应过来，又是一人死在了幼稚园杀手的匕首之下。这一次他没有隐身，手持两柄匕首，直接扑向最近的一名牧师。刚刚解决了两人，这个五十人团里还有五个牧师，在这儿，急火，给我干掉他！真以为自己是星辰了呀？狂战士发动冲锋拦截，向幼稚园杀手。近战玩家各自使用位移技能冲了上来，后方的布甲职业纷纷用出控制，想要将幼稚园杀手控制到死。不跑，呵呵，那就都去死吧！幼稚园杀手见这些脆皮还想反抗，嘴角微扬。整个人瞬间化作虚无，进入不可选取状态。杀戮盛宴，十多柄匕首不断在人群中穿插。天地楼的玩家哀嚎不止，匕首在幼稚园杀手的控制下全部瞄准脆皮职业，几乎都是秒杀。
。三秒过后，杀戮盛宴结束，匕首残影消失，幼稚园杀手的身影重新聚合出现，而眼前的五十人团只剩下了十多名近战玩家。幼稚园杀手脚步踏出，暗影步，身影瞬间出现在两名剑士身后，两柄匕首带着寒光再次带走两条生命。天地楼的玩家这时才慌了起来，打不中啊！他身法太好了，大家背靠背围成一个圈，别让他逐个击破。我已经呼叫了支援，很快就有会里的高手过来了。剩下了十多名近战职业挤在了一起，一副如临大敌的模样。幼稚园杀手挥舞着两柄匕首，直接冲了上去。谁能相信，一名盗贼竟然能反向冲锋一群板甲职业？高达二十九级的等级，让他比这些玩家高出了十二点三级。凭借着身法，几乎可以无视他们的反击。高额的等级压制下，控制技能的效果也大大削弱。同技能眩晕一秒的技能打在幼稚园杀手身上，不过只能控制他不足半秒的时间。一百五十二，片刻，幼稚园杀手前行离开。他要去寻找下一群目标，必须在短时间内击杀上千人，才能获得杀人狂魔的高级称号。过了五分钟，一个装备精良、等级高达二十级的精锐团队赶到了这里。这是天地楼的猎杀团，他们全是高手玩家。战神殿和凌云阁的人在他们面前不堪一击。该死，又迟了一步，这已经是被团灭的第八个团队了。星河佣兵团的这几个人到底想干嘛？领头的圣骑士两手中的大剑插在地上，一脸怒色。这些人太可恶了，人又少，每次我们赶到就已经跑了。这样下去，怎么向军团长交代？在会里发个通知，让所有练级的玩家都靠近一些。猎杀团也集合，现在已经确定了，他们都在这三张地图，那就想办法引出来干掉他们。好，幼稚园杀手，大海无量，邹海，遁玉天下，包子。风月无边四人分头行动，不断猎杀天地楼的成员。之所以避开猎杀团，并不是怕，而是想要尽快获得杀人狂魔称号。被猎杀团的人拖住了时间，就拿不到了。包子和风月无边虽然是坦克职业，但在等级压制和顶阶血脉的加持下，杀起天地楼的人来一点也不比幼稚园杀手和邹海满，速度甚至还要快上一些。因为他们两人完全就不需要躲避，天地楼的这些人根本破不了防。星河佣兵团的出手，让风雨城十五级副本附近的几张地图乱了起来。天地楼派出千人猎杀团，准备围剿星河的几人。散人玩家见势不对，纷纷前往了别的地图练级，不愿意趟这浑水。之前还以为星河佣兵团跑路了，没想到在憋大招啊！还真是不出手则已，一出手就是王炸。听说天地楼已经死了上千人了，还没堵到星河佣兵团。早晚的事，没看天地楼猎杀团的人都来了吗？那可是真正的超一流工会的精锐军团，多杀点才好。早就看天地楼的人不爽了，上次还抢过我们团队的 boss。正在练级的王不留行和壮志凌云收到消息，相视一笑，终于能缓口气了。这几天他们两个工会被天地楼压得简直抬不起头来，如今星河佣兵团的人终于出手了，看起来天地楼拿他们没什么好办法。三方联盟聊天频道。王不留行，星辰兄弟，你们终于出手了，就该压压天地楼的气焰。壮志凌云，干得漂亮！我这边可以派出一些精英玩家帮忙，不过最精锐的高手如今都在你说的这儿练级，暂时来不了。许星辰看着两人在聊天频道说的话，笑了笑。星辰，不用，你们抓紧时间，先让会里最顶尖的那些人升级，现在看我们表演就行。真正的好戏还没开始。王不留行，哈哈，那我就做等捷报喽。壮志凌云，小心天地楼的猎杀团，这次足足千人，和上次的五十人团小打小闹可不同。星辰，放心，我知道。487。邹海一记跳斩，干掉最后一名天地楼的剑士，将掉落的装备收入背包。他的背包已经装满了，还丢了不少垃圾装备。哼，总算逮到一个。周围的树林中突然冲出一个装备精锐的武士人团，领头的人冷哼一声，完全没有将邹海放在眼里，似乎找到了就能随便击杀一样。天地楼猎杀团的人，真麻烦。邹海扫视一圈，准备暂避锋芒，身后再次传来玩家的声音：“老子看看你这次往哪儿跑，给我上！”又是一个武士人团出现，邹海陷入包围。那就看看你们能不能干掉我吧。邹海双手紧握巨剑，直接发动冲锋，正面迎敌。将身后的敌人远远甩开，砰！沉重的一剑直接劈开了挡路的盾甲战士。邹海顺势一个英勇跳跃，落入敌军包围圈中心。什么？二十九级？刚刚和他对拼一剑的盾甲战士惊呼，手中的武器差点被打脱手，这才注意到眼前这个名不经传的大海无量等级竟然高达二十九级。呵！邹海落地大喝一声，这是狂战士的技能，错之怒吼，能够降低周围敌人的攻击力。猎杀团的人纷纷攻了上来，邹海身处人群无法躲避，他也没想过要躲避。绝技剑刃风暴，邹海见猎杀团的人围了上来。咧嘴一笑，双手握住巨剑，原地旋转起来。这是什么技能？原地瞬间形成一道庞大的龙卷风，无数剑气四射而出，无差别的攻击周围所有猎杀团的精锐。远处袭来的剑士、火球、冰剑等等远程攻击，根本无法击中龙卷风中央的邹海，就被尽数吹散。近战职业们被龙卷风吸引，不断靠近旋转中的邹海，他们逃脱不了一点，只能眼睁睁地看着自己被逐渐卷入龙卷风中。盾击，重斩，背刺。猎杀团的人自然不会坐以待毙，卷入龙卷风后，纷纷用出技能攻向旋转中的邹海。负一百二十八，二百零三。三百九十六，跳出的伤害让众人傻眼。要知道，他们可都是天地楼的精锐，等级高达二十级，早早就穿上了二十级的黄金级装备，如今竟然不怎么破得了眼前这个狂战士的防御。负两千六百五十八，两千四百三十七，两千二百一十，一千九百九十八，一千零三。方圆五十码内不断跳出伤害，越靠近中心的龙卷风伤害越高。猎杀团的近战玩家不过支撑二点三秒便成片倒地，远程职业距离越远，受到龙卷风的拉扯力度就越小。最外围的猎杀团成员显而又显地避开
。二十九级，等级差距就削弱了我们近一半的伤害。其实算起来，他的属性和星河的那几个变态没法比，但是这个技能没法处理啊。远程打不到，近战打不动。再退后点龙卷风往这边来了，这玩意儿还能移动呢。十多名远程玩家齐齐后退，但龙卷风的移动速度超出了他们的想象。不过数秒飞射而出的剑气再次击中猎杀团的众人，负八百八十六，九百九十八，一千零二十三。这技能倒是牛逼，不过后遗症有点烦。走海停止转动，龙卷风平息消散，天地楼猎杀团的百人精锐已经成为一地尸体。他晃了晃转的有着晕乎的头，此刻还有点天旋地转的感觉。为什么他们的绝技就没这种后遗症？走海不忿道：“丢掉背包里的一些垃圾装备，将猎杀团掉落的物品都捡了起来。”基本都是二十级的黄金级装备，如今正是抢手的时候。星辰佣兵团频道，幼稚园杀手，我这边干掉一支五十人猎杀团，大海无量，哈哈，你还差点意思，我杀了一百个。对于天下，行了，你们到处跑也不嫌麻烦，我和风月在这儿等着他们上门，过不了多久应该就会被包围了。风月无边，你俩赶紧过来，准备杀个痛快。你以为谁都像你俩有顶尖血脉，还都是坦克职业啊？邹海撇撇嘴，扛着巨剑朝着包子发来的坐标赶去，一路上丝毫没有要隐藏身形的意思，遇到天地楼的人直接莽过去就是了。另一边，幼稚园杀手也收好掉落，快速朝着包子所在的方位而去。他已经杀了六百多人，过去再杀一波应该就够了。风雨城十五级副本传送门前，一人一兽挡在传送门前，正是包子和风月无边。两者体型庞大，巨人族的玩家也需要仰望他们。两位大佬，我们可不是天地楼的人啊！一个二十五人团队战战兢兢地走了过来，领头的人弱弱地说道：“进去吧。”包子瞥了他们一眼，直接放行，目光扫向不远处的人群，那里已经聚集了两三千人，全是天地楼的玩家，却丝毫没有上前的意思。看来之前被两人打怕了。看什么？有种就过来把我两个杀了呀！包子不屑的说道。话我已经放出来了，只要我们还在这儿，天地楼的人一个也别想进去刷副本。吼、哦！一旁的风月无边吼了一声。包子奇怪的看了他一眼，老兄，你是个玩家呀、啊、喂，又不是真正的比龙巨兽，吼什么吼？星河的兄弟就是霸气。战神殿和凌云阁的玩家们喜出望外，被欺负了好几天，如今终于扬眉吐气一回。人呢？怎么还不来？我们就在这儿被看笑话呀、啊！天地楼的人群中已经有很多人开始不满，工会里的精锐军团这么久还不来。甚至有少部分人已经萌生了退出天地楼的想法，实在是星河佣兵团的这几个人太变态了，简直就不是人。这也是许星辰不想建立工会的原因。普通的玩家就算加入了工会，也随时有可能离去，同甘共苦，共同面对强敌。想多了，任何工会平时也提供不了太多的福利给大多数的普通成员。一旦有事，别人凭什么为你死战不退？光是天地楼风雨成风会，如今都有超过三十万成员，普通成员需要经过层层选拔才有资格签合同拿底薪。真正能形成战斗力的又有多少？能和星河佣兵团成员过招的又有几人？灵域世界，兵在于精而不在于多。副会长来了，天地楼的众人兴奋道：“北国雪带领着850名猎杀团精锐越过人群，出现在包子和风月无边正前方。后面还有很多天地楼的精英正在赶来。猎杀团折损了150人，这个损失可不小。北国雪刚刚又被那个牙子秒杀了一次，此时正在气头上。风月无边，我承认你很厉害，但你真以为就凭你们两人能挡住我天地楼的大军不成？”北国雪脸色难看，沉声道：“他之所以还没动手，就是在等另外的两个人。根据情报副本传送门附近，一共有四名星河的人。”上次那个拥有变态毁灭技能的元素法师并不在这里，啰嗦，要打就来。风月无边伸出一根手指，朝着北国雪勾了勾。北国雪嘴角抽搐，他很想直接提剑砍上去，但又知道自己不是对手，转头看了看来时的方向，越来越多的天地楼精锐已经赶到，数量足足上万，整个传送门附近已经被天地楼的人层层包围了起来。你们还有两个队友呢，不过来吗？见己方的人差不多到齐。北国雪缓缓开口，现在随时都可以动手了。不好意思，让一让，让我进去一下可好？左边包围圈外传来走海大大咧咧的声音。他顶着血红的名字，不断挤开天地楼的成员，想要进入包围圈之中。你在干什么？被挤开的天地楼精英瞬间愣神，一时间竟然忘了攻击，这是什么操作？自己往包围圈里钻，还不好意思，让一让。你人还怪好嘞。北国雪见到这一幕，脸色铁青，看来星河的人完全没有将他们放在眼中，大手一挥，杀杀。北国雪大手一挥，天地楼猎杀军团的人迅速做出反应，远程职业直接开始火力压制，治疗职业掏出一张张魔道卷轴撕开。哎哎哎，怎么就开打了呀？邹海陷入人群之中。不过包围他的全是远程职业，这不是狼入羊群吗？旋风斩，巨剑带出剑光转动一圈，扫退十多名不假职业。邹海巨剑回抽，横扫。顷刻间，七点八名天地楼精英阵亡，来不及收集装备，邹海直接发动英勇跳跃离开原地，无数法术，剑矢落空，他人已经出现在三十码外的另一个包围圈中，周围仍然是远程职业。来啊，老子早就想痛痛快快杀一场了。一记跳斩秒杀了一名十八级的牧师，邹海持剑斩向下一个目标，给我死！远处数名元素法师和术士的魔法技能准备完毕。正准备丢向人群中的邹海，急速、闷棍、凿击、割喉、脚踢、背刺、消失、伏击。幼稚园杀手不知什么时候已经前行到了他们身旁，开启急速，整个人化作一条光影，快速闪动。四名元素法师直接被打断技能，两名术士玩家则已经到底身亡。我操，有鬼！后方乱了起来，幼稚园杀手速度极快，不停在人群中穿插，一个个脆皮玩家不断死亡。冰环术，灵
，幼稚园杀手目光一闪，在即将被冰冻的瞬间，化作残影消失不见。周围的半空出现十多柄匕首，以极快的速度不断攻向敌人。刚一接触，就死了上百人。北国雪面色铁青，人群太密集，他也没法靠近大海无量和幼稚园杀手，只能拔出两柄巨剑，杀向正前方的两名坦克。哈哈，来得好！包子大笑，手中门板大的黑色盾牌挥舞间，震退了数名天地楼猎杀团的精锐。右手的长剑不停挥出，打出一个个高达上千的伤害。这些所谓的精锐不过二十级，在二十七级一身二十五级极品装备，还有传奇级盾牌的包子面前，和天地楼的那些普通成员没什么两样，同样不破防。横扫，一旁的风月无边巨爪横扫，十多名猎杀团成员都进不了身，铺天盖地的法术袭来。盾墙，包子侧跨一步上前，挡在了风月无边身前。黑色巨盾举起，盾牌上闪过一道虚影，正面承受袭来的远程攻击。负十三、二十八、十六、五十九、九，一长串伤害数字跳出。周围的猎杀团成员齐齐傻眼，这尼玛是什么防御？合击！北国雪目光一闪，抓住包子盾墙结束的一瞬间，双剑合斩。他自信眼前这个盾域天下绝对躲不开这一击。他的技术水平还没有到达技之境，纯粹靠着变态的属性才能做到这一步。不好！砰！包子的身后伸出一只巨爪，带着莫名的气势拍向北国雪的两柄巨剑。北国雪瞬间翻飞而出，头顶冒出一个三千多点的伤害数字，数道圣光连续闪过，被北国雪的血条直接回满。是之境果然厉害。他双剑杵得起身，目光火热的看向化身黄金比蒙巨兽的风月无边。这人才是星河佣兵团的最强者。再来，身后有些无数的辅助职业加持，他自信可以与风月无边一战。光是增益 buff， 他身上就带了十多个。风月无边金色的兽爪拍向北国雪，这个人只能他来拦住。包子他们都不是对手，至于杀人狂魔称号等，解决了他再说。风月无边和包子虽然没有危险，但是也没有杀多少天地楼的人。他们附近除了北国雪，基本都是坦克职业，秒杀不了后方的治疗，转瞬间就能奶过来。如今得看幼稚园杀手和邹海了。大海，你剑刃风暴呢？用啊！幼稚园杀手和邹海错身而过，一记反手背刺，再次干掉了一名治疗职业，身上的一件吸血装备让他的续航能力勉强能够维持。邹海闻言，一剑砍翻一名奶萨，不好意思的摸了摸后脑勺，刚刚杀天地楼猎杀团的人用掉了。靠，服了！幼稚园杀手脚步变换，再次击杀一名圣光牧师。如果许星辰看到的话，就知道他的步伐已经有了一点点追影步的雏形。还是我来吧。幼稚园杀手目光转动，看向治疗，职业最密集的方向，嘴角一勾，暗影步，他的身影瞬间出现在治疗职业人群中。等的就是你！周围的猎杀团成员瞬间撕开了几张卷轴，一道紫色光芒闪过，即将扫过幼稚园杀手。你们太慢了！幼稚园杀手持匕首，轻轻跃至半空，绝技流光，绝技流光。幼稚园杀手跃至半空，整个身影瞬间消失。周围的天地楼成员一愣神的时间，九道流光陡然出现，转瞬间冲刷进人群之中。负三千八百九十六，四千零一十二，三千九百九十七，四千一百五十六。不过一秒，幼稚园杀手的身影重新出现，周围一片三十六乘以一百码的长方形空间赫然已经被清空。天地楼这一片的治疗职业损失殆尽，不管看几次都 T M 这么帅。邹海收回巨剑，他的目标已经被幼稚园杀手给秒了。流光的速度太快，系统，你一次性击杀玩家超过千人，获得高级称号杀人狂魔。系统提示音在幼稚园杀手耳边响起，此刻他的名字已经红得发黑，击杀数远远超过了一千，加把劲，说不定能够将杀人狂魔的称号提升到传奇级。流光范围之外的天地楼成员已经傻了眼，一时间竟然不知该冲进来还是再退远点。这种技能短时间内他放不出来了，给我干掉他们！北国雪目光阴沉。他没想到秋风不在的情况下，星河竟然还有如此大范围的 A O E 技能，损失太大。和我打还敢分神？风月无边张开血盆大口，猛然发出的兽吼将北国雪阵的头皮发麻，不自觉地提起两柄巨剑朝着风月无边砍去。这是强制嘲讽技能，竟然能嘲讽玩家！嗜血狂怒，北国雪反应迅速，直接开始爆发技能。红色血光轰然炸开，解开了控制效果，紧急收回双剑，堪堪挡住风月无边近在咫尺的金色巨爪。砰！负两千四百五十八，北国雪再次倒飞而出。这一次，他身后的治疗团已经被幼稚园杀手屠杀殆尽，没人再能为他加血。野性冲锋，风月无边目光一凛，直接发动野性冲锋，一头撞了过去。砰！北国雪刚起身，就被一股巨力撞得一个踉跄。虽然嗜血狂怒状态下，他没有被眩晕，但是受到的伤害可是一点不少。合击！即将拍下的金色巨爪，眼看是挡不住了。北国雪索性以伤换伤，双剑合并为一剑，全力斩向眼前的比蒙头颅。负两千三百四十七，负两千六百七十九。伤害跳出的一瞬间，北国雪瞬间傻眼。他一个全力量加点，并拥有高阶血脉的二十一级狂战士，使用合击战技打出的伤害，竟然没有风月无边这个坦克高。不带这么玩的！看着风月无边堪堪掉落八分之一的血线，北国雪陷入深深的绝望。而他自己的生命值仅剩下不足五分之一。啊！看来我太沉浸于过去了。金色巨爪带着滔天气势自上拍下，北国雪闭上眼睛自嘲一笑。他丝毫找不到反抗的机会，又一次败在风月无边手中。北国雪死亡，天地楼的阵型开始乱了起来，特别是治疗职业几乎被幼稚园杀手和邹海二人赶尽杀绝。包子和风月无边开始轻松的击杀天地楼的玩家。风雨城论坛，有人直播了这一场大战，无数玩家目睹了星河佣兵团四人正面迎战天地楼上万大军的场面。星河佣兵团牛逼！之前是谁说星河是缩头乌龟
，叫他们之前抢我们 boss。天地楼，超一流工会，就这还想做风雨城霸主？问过星河佣兵团的意见吗？风雨城不过是分会罢了，天地楼的主力军团根本不在，不知道你们在得意什么啊？就这还能洗我是没想到的。战神殿和凌云阁的精锐练级团也看到了风雨城论坛上的直播，众人头皮发麻，星河的人个个都这么变态的吗？之前对玉天下、大海无量、幼稚园杀手三人声名不显。还以为只是凑人头的，没想到也将两个工会的精锐甩了十八条街。他提升的太快了。叶西寡妇村叹气，刚开服时他和幼稚园杀手打过一次，那时候仅仅输了一招而已。这才多长时间，差距已经大到看不见了。流光这种变态技能不说，光是幼稚园杀手现身的一瞬间，打断四个法师的技能，还带走了两个术士。这完美的操作就不是他能够完成的。寡妇，别想了，努力提升自己吧。沙星拍了拍叶西寡妇村的肩膀，巨手将他拍的一个踉跄，差点跌倒。语重心长道：“别和星河佣兵团的人比，他们个个都是变态。”如果没有这种实力，也不会被星辰大佬看上。我只是感慨。夜袭寡妇村揉了揉肩膀，白了沙星一眼，提起匕首进入前行状态，后半句话才飘了出来：“别叫我寡妇。”许星辰关掉直播，接下来已经没有必要再看了。这一战的结果早已注定。他原本已经做好了随时支援四人的准备，但几人的表现还是超出了他的预料。不得不说，绝技这种技能，连他这个挂逼都觉得变态。这一场闹剧差不多该结束了。三方联盟聊天频道：“星辰，可以让你们的人打扫战场了。那些装备足以弥补你们这几天的损失。”王不留行，哈哈哈哈。星辰兄弟大气，不过哥哥也不能小气，三百万新用点给你打过去了。壮志凌云，星辰你就别推辞了，三百万虽然不多，但也是一点心意。让我们白拿这些装备，我们可做不出来。许星辰收下了两人的转账，包子四人明显不能将天地楼的掉落全部打包带走，不如做个顺水人情。真正的极品装备，几人肯定会收集起来。这些王不留行和壮志凌云也都知道，不然也说不出三百万新用点的话来。星辰，那就恭敬不如从命了。滴滴滴，王不留行的通讯器急切的响了起来，他拿出接听，脸色有些奇怪。壮志凌云见状问道。老王，怎么了？烟雨平生托我想跟星辰说和，呵呵，他想打就打，想和就和。壮志凌云撇撇嘴，不屑道：“看星辰的意思吧，我们两个如今也决定不了什么。”王不留行话音落下，两人相视无言。堂堂一流工会和二流工会的会长，竟然混成如今这副模样，简直丢人。不过两人不得不承认，如今风雨城最有资格说话的就是星辰和烟雨平生两人，他们两个工会加起来也差了不少。至少星辰是我们的盟友。壮志凌云苦笑：“是啊。”许星辰收到王不留行的消息，没有任何意外。刚刚风清扬才联系过他，那枚小镇建造令牌已经被风清扬派人以五亿信用点的价格卖给了烟雨平生，这可是整个领域中的第一枚小镇建造令牌。如果公开拍卖的话，说不定能卖出超过十亿的天价。不过为了计划，许星辰也不在乎那么多了。星河拍卖行布局完成，他以后不会缺钱。烟雨平生如今肯定想要息事宁人，然后悄悄地建造小镇，暂时退一步，就算对天地楼峰会的名声有所打击。但是等到他们建立起整个领域中的第一座工会小镇后，全都不是问题。三方联盟频道，星辰想说和，也不是不行，让他来风雨城星河拍卖行三楼找我。王不留行，星辰兄弟，你还真准备说和啊？壮志凌云，不如趁此机会将天地楼打残。我们这边的百人团现在已经有十多个，到达二十五级了，这也是一股不弱的战力。星辰，两位老哥不用着急，有你们报仇的机会。你们还是赶紧升到三十级进阶二阶职业吧，那时候才是两位大展身手的时候。至于天地楼，我自有计划。王不留行，好，那我们也不劝你了，我这就通知烟雨平生。壮志凌云没有再说话，他清楚，如今的三方联盟中，他凌云阁的话语权已经越来越小。落水财团放弃投资的危机还远远没有过去。烟雨平生放下通讯器，拳头已经能捏出水来。他没想到自己足足上万大军，竟然被星河佣兵团区区四人打得溃败。苍狼，天地楼楼主那边如今正面对超级势力云梦州的威胁，也派不出帮手前来。再次看了眼背包中静静躺着的小镇建造令牌，烟雨平生嘴角勾起一抹弧度，让你先得意几天。风雨城花落谁家还不一定呢、啊。虽然他也不明白阎罗前脚才派杀手刺杀了他后脚，就有人拿着价值连城的小镇建造令牌上门是几个意思。但是小镇建造令牌的诱惑他根本抵挡不了。在和对方签下了只能在风雨城境内使用的协议后，直接拿下风雨城星河拍卖行三楼。许星辰翘着二郎腿喝着茶，静静等待着烟雨平生上门。大人，你等的客人来了。钱多多通报，见许星辰点头，这才侧身让烟雨平生走进房间。烟雨平生会长，不知有何贵干？许星辰放下茶杯，没有起身，装作一副不知道烟雨平生此行有何目的。星辰团长当真不知？烟雨平生脸上带着的假笑一僵，这该死的星辰，当真不知？许星辰淡淡开口。虽然他肯定会答应天地楼的求和，但是也不会让烟雨平生觉得太过容易。那我就直说了，此次前来为何？烟雨平生坐到一旁的椅子上，侍女端来茶水，这些基本的东西，许星辰也不会让他太过难堪。为何？你天地楼分会可是风雨城霸主啊！烟雨会长说笑了吧？许星辰一句话让烟雨平生眼角抽搐，勉强笑道：“星辰团长太看得起我了，如今谁不知道星河佣兵团才是这风雨城的最强势力？”烟雨平生内心的怒火是一股股的往外冒，但面上还得装作一副任人宰割的模样。我们双方再这样打下去，肯定会让风雨城的发展落后于其他主城。不如握手言和。许星辰看了烟雨平生一眼，久居高位的人就是不一样，脸皮是真厚，搞得好像打下去你能打过一样。这，许星辰装作为难。
，没有狡辩。那燕羽会长可知道战神殿和凌云阁是我星河佣兵团的盟友？啊，我也是现在才知道。燕羽平生继续装傻充愣，现在知道也不晚。徐星辰半步不退，反正就一个意思，加钱，四千万，总共四千万，如何处理，全凭星辰团长决定。燕羽平生咬咬牙，再次爆出一个数字。如今在天地楼分会，可不像之前的将军冢是他的一言堂，现在做什么决定都得上报苍狼。燕羽会长大气，不过。许星辰沉吟片刻，抬头为难道：“刚刚收到秋风的消息，他正在前往你们天地楼成员的练级点，还说为什么杀人不叫他？如今正在气头上，连我都劝不住。”燕雨平生此刻很想一棒敲在许星辰的脸上，他从未见过如此厚颜无耻之人。星辰团长，别开玩笑了，我这人从来不开玩笑。许星辰面色一冷：“五千万。”燕雨平生咬牙：“我这就叫他回来。”许星辰说完，面带笑容起身，朝着燕雨平生伸出一只手：“合作愉快，愉快的嘚儿啊！刚刚你不还说劝不住吗？加钱就能劝住了。”燕雨平生内心难受的一逼，现场给许星辰转了账，签下停战协议，拒绝了他的假意挽留，直接离开。燕雨会长慢走，下次有这种生意，记得还找我。许星辰目送燕雨平生离开，似乎见到他肩膀抽搐了一下。这么大一个会长，不会因为五千万就哭了吧？不应该啊，先不才花了五个亿买小镇建造令牌吗？这不挺有钱的吗？让你先得意几天。燕雨平生被许星辰气得不轻，想到背包中的小镇建造令牌，心中才有了些许安慰。啧啧，这钱真好赚。许星辰笑着端起茶杯，风清扬已经将抽成之后的四亿信用点转了过来。如今他的卡里的资金已经接近五亿，不过想要购买船票应该还不够。单单是飞船中的十年需要的营养液就是一笔不小的数字。他可不认为肩膀最强科技结晶曲率飞船上会使用最低级的地级营养液。给王不留行和壮志凌云发去消息，告诉他们天地楼已经停战，近段时间不用担心，专心练级。许星辰这才打开佣兵团聊天频道。星辰都怎么样了？顿遇天下，好不容才杀够一千人，坦克职业不容易啊。风月无边，称号有了。大海无量，早就拿到了。哈哈，这次杀得过瘾。幼稚园杀手。传奇级，大海无量，一招流光就杀了三千多吧，真他娘的帅！花有花期，邹思言，进阶任务马上就做完了。顿于天下，思言应该是林域中第一个踏入二阶职业的吧？秋风，星辰，接下来干嘛？星辰，风雨城外集合吧。包子他们名字红的发黑，进不来。顿于天下，老大，先想办法把我们的背包清了，满的不能再满了。这倒是个问题，星河的人手太少了。许星辰拨通了王不留行的通讯，我这儿有一批二十级的黄金级装备，你和林云兄看看吃不吃得下。信用点交易。王不留行自然清楚，这些装备全是从天地楼猎杀团的身上拔下来的。行，就信用点。许星辰笑道，他也知道两人拿不出多少金币，那点金币如今他也看不上。哈哈哈，有多少？一千三百多件。没问题，我和凌云老弟都要了。如今二十级的黄金装备差不多十到二十斤一件。既然老弟答应信用点交易，那我们就按二十斤算。壮志凌云笑道，信用点他自然不缺，工会里的股份可有不少在那些资方手里。如今到了他们出力的时候了，这批装备肯定是自己吃下大头。等会里的精英玩家装备上不会比天地楼的猎杀团弱多少，咱们可是盟友，怎么能说你们高价呢？就十五斤一件吧，你就按照一金币八千信用点汇款吧。那就谢谢了。王不留行没有矫情，如今市场上的金价在一比八千二百左右，许星辰又给两人节省了不少钱。许星辰刚收入了一笔五千万的赔偿款，又是一亿五千六百万到账，让王不留行派人去找包子交易。许星辰这才起身走出星河拍卖行，让烟雨平生先兴奋几天。风雨城外不远处，星河佣兵团的四人懒散的坐在地上等待，方圆百码无人敢靠近。实在是几人的名字全都红的发黑，就算是不知道几人名声的玩家，也不想靠近这几个杀人狂。名字红成这样，得杀多少人啊？许星辰出城后，远远的就看见小山般的包子。此时风月无边已经恢复正常的精灵族的外形，坐在包子身旁，看起来不怎么明显。那批装备待会儿会有人来取。许星辰走上前去，此时他早已戴上了面具，周围的玩家根本认不出他来。你看那人竟然敢靠近那几个杀神，牛逼！我佩服各大兄弟的勇气。嗯，他们好像认识啊。这人谁啊？星河佣兵团没听说有这号人物啊 ？ID 也看不到。你们说他不会就是传说中的星辰大佬吧？我操，有可能！众人无视了周边的玩家。不多时，王不留行派的人就来取走了装备。许星辰微微一笑，朝着众人说道：“这批装备一共卖了一亿五千六百万，算是半团队活动吧。你们拿百分之五十。这些装备都是私人战场杀敌得来的。许星辰自然要将钱分给几人，但也不会全部分出去。星河佣兵团给的助力也不小。大哥，这本来就是团队活动，按照合同来吧。”幼稚园杀手连忙开口：“加入星河的这段时间，他能清晰地感受到自己的实力突飞猛进。至于钱，他根本不在乎，他穷的只剩钱了。”杀手说的对，规矩就是规矩。风月无边附和道：“陈哥，没有你我这会儿哪有这么厉害？合同上怎么写就怎么来。”邹海也说道：“包子没有开口，他完全无所谓。”许星辰看向几人，看他们一脸认真，点点头道：“行了，这次你们拿 30% 然后一人一千积分，就这么定了。”许星辰再次开口，堵住众人的嘴，挨个给他们转账，一人 1,170 万信用点到账。幼稚园杀手表情没有任何变化，邹海有着兴奋。风月无边直接给许星辰赚了500万回来。许星辰疑惑：“这是之前你借我的？”风月无边开口，就不给你利息了。许星辰这才想起，之前还借了五百万给风月无边处理过去的合同，他也没问那对狗男女怎么样了。风月无边自然会处理好。
。林玉初期的顶尖高手想要赚钱简直太容易了，金价居高不下，得等到半年后才会慢慢趋于稳定。许星辰记得前世金价和信用点最终会稳定在一比一千，随着后期金币的产出变多，玩家们平时的固定开销也会变多，市面上流通的金币基本会稳定在一个平衡的数字。走吧，许星辰收到刘树瑶的消息，他和邹思妍已经赶了过来。许星辰起身招呼众人离开原地，周边的玩家有的还想跟上来看看星河佣兵团的去向。砰！秘技断海，许星辰蓄力一秒。疾风之刃斩出，金色剑气轰然砸在地上，一条狭长的裂缝出现。再跟死，冷冷的扫了一眼，许星辰带领几人前去汇合。咕咚，本想跟着的几名散人玩家咽了咽口水，刚刚巨大的金色剑气几乎擦着他们的身体斩过，看着地上的裂缝惊出一身冷汗，差点就掉了一级。星辰，他绝对是星辰大佬，这股压迫感不会错的。我们跟上去看看。还跟？不要命了？一天都升不了一级，算了吧，要去你自己去。那算了，你们都不去，我该去干什么？花有花期。金灵族二阶圣光武师，等级三十，生命值幺零零八六。我家思妍就是厉害，灵域第一个二阶职业。包子远远的看见邹思妍二人，就跑了上去。巨大的体型视觉冲击力极强。刘书瑶捂嘴轻笑，邹思妍白了包子一眼。星辰大哥要想进阶的话，早就进阶了。还有瑶姐也是，你快别说了。星辰，接下来去哪儿？刘书瑶上前，之前许星辰让几人杀天地楼的人获得杀人狂魔称号时，他就知道接下来肯定还有行动。许星辰环顾四周，没有别的玩家在场，直接引导时空之杖的力量。他前方的空间修炼扭曲，缓缓形成一道传送门的模样。走吧，去开荒一个失落之地。十秒后，传送门成型，许星辰带头走了进去。时空之章太方便了，可以为众人省下不少的跑图时间。跨出传送门，星河佣兵团的众人瞬间出现在一片山谷之中，周围还有不少三十级以上的精英怪。包子和风月无边迅速拉住，其余几人跟上输出。许星辰挥手关闭传送门，从背包中取出一张泛着微光的羊皮卷，藏宝图：失落的复仇者足地。久远之前，有群被称为复仇者的生物。他们亦正亦邪，曾在大陆上留下了许多足迹，却又在一夜之间消失殆尽。据说这幅藏宝图能带你找到他们的足地，获得复仇者们留下的宝藏，但也有可能是诅咒。这谁说的准呢？前往之前，建议你做好充足的准备。建议等级三十级，建议人数五十人。这张藏宝图是许星辰之前在落日山谷深处击杀血炼狱阿加尔后，开启一个暗金级宝箱获得的。当时还得到了一炼狱血晶，早就给了刘书瑶服用。系统，你的佣兵团击杀了三十级精英怪山葵，你分得百分之八经验值，跃五级提升百分之五百，经验值加五二八零。许星辰没有攻击，只获得了很少的经验值。不过他并不在意这些三十级的经验怪给的经验值，连塞牙缝都不够。藏宝图泛着微光，表明失落之地就在附近。许星辰拿着藏宝图，跟着指引找路。一路的野怪全部倒在星河几人的手中，翻不起丝毫风浪。如今距离上一次星河集结开荒十级的地狱集团队副本还不到二十天，众人的实力却已经齐齐上了数个台阶。虽然有数个顶阶血脉的加持，但风月无边平时的指导和许星辰提供的一些视频，才真正的提升了几人的技术水平。如今进步最快的幼稚园杀手技能完成度已经能够稳定在 93% 左右，其余几人也能达到 90% 伤害输出提升不低，这就是有人教导的好处。前世三人自己摸爬滚打半年才稳定在 80% 的完成度。随着藏宝图的指引，众人来到一个山洞，花费了整整两个多小时才进入山洞最深处。山洞走势朝下，如今几人应该是处于山谷地步。怎么没有传送门？许星辰皱眉，难不成走错路了？不应该啊！他观察四周，手中的藏宝图突然间光芒大盛，自动从他的手中漂浮起来，一圈圈光晕自藏宝图中荡开。面积越来越大，三分钟后，一道泛着紫黑色光芒的传送门出现在众人眼前。原来如此，这张藏宝图不仅是地图，而且还是开启失落之地的钥匙。许星辰伸手触碰紫黑色传送门，系统提示音响起：“系统，你发现失落之地复仇之地，可选难度英雄、地狱、灾难、灾难。”许星辰愣了愣，前世复仇之地是一个多月后被将军冢开启的，那时主流玩家不过二十多级，将军冢作为一流工会前世，没有引入天地楼的投资。正常发展下，最精锐的高手不过刚刚三十级，勉强能凑出一支五十人的二阶精锐团队。因此，前世复仇之地被将军冢开启后，是一张最高难度地狱级的五十人团队型副本。许星辰自信，以星河如今的战力，六人就足够开荒地狱级复仇者之地。没想到，如今系统给他开了一个玩笑：复仇者之地竟然最高能选择灾难级难度。许星辰一时陷入两难，不知该选择地狱级还是灾难级。地狱级几人肯定能过，但奖励肯定比灾难级差上不少。问题是，灾难级的失落之地中肯定会出现传奇级 BOSS。要知道，这可是五十人团队型失落之地里的传奇级 BOSS， 生命值上限必定高的逆天。他不知道几人的输出够不够。星辰，怎么了？刘书瑶察觉到许星辰的异样，开口询问道。其余几人也都很好奇，出了什么状况，能让无所不能的团长犯难？我担心。许星辰收回手，看向众人，开口道出担心之处。几人闻言相视一笑。刘书瑶直接开口道：“就选择灾难级吧。”许星辰有点莫名其妙，这几人有什么东西是自己不知道的？就这么自信能开荒灾难级难度？说吧，是什么让你们不担心输出不够？许星辰问道。星河的几人都不是好高骛远之人，不会高估自己的能力。你还记得之前给我的那些绝技吗？刘书瑶微微一笑，啊，怎么了？许星辰百思不得其解，难不成那些价格不如万境灭绝的技能还能更强不成？哪怕再强，也无法决定一场五十人传奇级 BOSS 战的胜负。风
，提醒你几次了，我没变身，别拍我。”他没有变成黄金底萌形态时，力量属性不高，哪承受得住包子蒲扇大的巴掌？风月无边将绝技的属性贴在佣兵团聊天频道，许星辰看后一愣，这技能简直就是为打 BOSS 量身定做的。这下不用犹豫了，许星辰再次伸出手按在紫黑色传送门上，选择灾难级难度。紫黑色传送门不知将星河的众人传送了多远的距离，再次脚踏土地时，已经出现在了一片紫黑色的平原上。咔嚓！天哪，这里到底经历了什么？刘书瑶和邹思言两女齐齐惊呼，这里毫无生气可言，随处都是残垣断壁、遍地尸体，不知死去了多久，全部化作了枯骨。刚刚的咔嚓声，就是几人出现时踩碎地上枯骨所发出的响动。一阵风，微风跟随着几人被传送门带了过来。微风轻轻拂过前方的平原，被扫过的枯骨竟直接化为了骨粉，随风远去。星河的众人显然被眼前的一幕给震惊了。这个失落之地，看样子很不简单。系统，你的团队选择了灾难级难度，已经进入真正的复仇之地，请探索这里的一切，找出复仇者一族一夜之间被灭族的缘由。目前探测度百分之零。系统提示将众人的思绪拉了回来，面面相觑。这里一眼望去，除了枯骨就是倒塌的建筑，毫无线索可言。许星辰皱眉。这里和之前的死亡矿井又有了很大的不同。死亡矿井同为失落之地，虽然里面的 BOSS 和最终开启的副本不同，但至少地图还是一样的。复仇之地连地图都完全不同，他重生后的先知属性在这里毫无用处，这是迟早会遇上的问题。前世他毕竟只是个六阶剑尊，对领域中最顶尖的事物缺乏足够的了解。那是什么？风月无边手指前方，众人抬头望去，远处一道紫光一闪而过，那里应该有什么不一样的东西。包子、风月，你们两人一前一后注意警戒，瑶瑶你和思言在中间，我们过去看看，杀手前方探路，注意排查陷阱。许星辰迅速调整队形，他总感觉刚刚那道紫光给他一种似曾相识的感觉，自己绝对在哪里见过或者感受过。星河佣兵团一行人瞬间变换队形，包子提着黑色巨盾走到后方，风月无边化作黄金底萌巨兽顶在最前。许星辰仔细观察周围环境，想要找出一些有用的信息，但确实没有。不一会儿，紫光再次闪过，众人加快了步伐，看起来还有一段距离。这么久下来，竟然没有一个怪物出现，很是奇怪。许星辰看着邹海背后的巨剑，疑惑道：“小海怎么没换武器？那柄帕斯尔德之枪呢？还差点积分。”邹海摸了摸后脑勺，不好意思的说道：“这段时间几乎都在练级，也就之前杀天地楼的人拿了一千积分，想换帕斯尔德之枪还差不少。当时刘书瑶将这柄枪的属性贴出来时，他可是差点流了口水，奈何囊中羞涩兑换不起。之前没有什么必要，因此团队的规矩还是要有。现在可是特殊时刻。”许星辰看了眼刘书瑶，见他朝自己眨眨眼，瞬间明白了意思，开口道：“瑶瑶，先给他吧，积分欠着。复仇之地不简单，能提升战力就先提升。”多谢团长。邹海闻言大喜过望，他可是缠这柄枪很久了。最主还是包子那个蠢货，都有了传奇级物品，他也想要。好的，小海，你现在积分清零，还欠三百二十积分喽。刘书瑶将帕斯尔德之枪交易给邹海，后者赶忙装备上，双手忍不住抚摸枪身，他决定以后就专精长枪了。许星辰淡淡一笑，继续前进。星河佣兵团正常活动时获得的装备都是按需求直接分配，但帕斯尔德之枪是他独自获得的，肯定不能直接给邹海。等一下，不远处幼稚园杀手伸手出声，示意众人停下。有陷阱，等级太高，拆除不了。他眉头紧锁，不停使用陷阱探测技能，绕着身前的空地试探。行了，绕过这个标记的范围。风月无边带头绕过地图上的标记，继续朝着之前紫光闪动的方向前进。看着不是很远的距离，一行人足足走了半个小时才到达目的地。这里的地面有着一道很小的裂缝，裂缝中是不是会涌出一道紫气，而后迅速飘散在空中？这就是他们之前看到的紫光来源。嗯，风月，先别过去。许星辰眉头紧锁，这股感觉越来越熟悉了。他内心深处突然出现一股浓烈的威力感。连忙出声叫停，准备上前一探究竟的风月无边。星河众人停止前进，齐齐看向许星辰。这里看起来也没什么危险，为何团长会表现出如此模样？许星辰紧紧盯着前方的裂缝，一会儿之后又有一道紫气飘出，迅速消散。这是第一次近距离看到。许星辰瞳孔微缩，他想起这是什么东西了。这下麻烦了。刚才近距离的感受到紫气附带的气息，许星辰瞬间回想起一个地方——杀戮之地——通天山。当时他抬起石碑，取走杀戮之息后，整个通天山开始崩裂，而裂缝中就曾有这种紫光一闪而过。只不过通天山那里的紫光气息更加浓郁，而复仇之地的紫气很淡，像是垂暮的老者。这意味着复仇之地的覆灭很可能牵扯到了虚空势力。这可是整个灵域世界的头号敌人。如果三十级的失落之地就出现的话，前世怎么会没有一点风声传出？突然他反应了过来，前世将军中只开荒了地狱级难度的复仇之地，如今他们进入的却是灾难级。进来之时的系统提示已经明确告知，他们进入了真正的复仇之地。原来如此，如果是虚空的力量，那么复仇者一族会在一夜之间覆灭，也就说得通了。不过眼下该怎么行动？肯定不能直接碰触裂缝，鬼知道会发生什么。灾难级这种难度出现，让玩家角色废掉的情况，前世不是没有发生过。随时警惕。许星辰神色严肃，他看了眼右手上朴素的戒指，谁能想到这竟然是一件神话级物品？杀戮之息在无尽战场之时，总共恢复了百分之零点一二四三一，属性并没有任何变化。不过，它既然能够被用于镇压通天山的虚空传送门，想来应该对虚空力量有一定的克制效果。许星辰想到这儿，伸出右手，用杀戮之息面向裂缝缓缓靠近。果然有效果，裂缝中的
，有什么东西要冒出来了？砰砰，裂缝不断扩大，一对蓝色钩镰从裂缝中伸出，四根爪子扣住地面两边，钩镰反向从爪子上长出，淡紫色的昆虫头颅随后探出，眼中散溢着微微蓝光，张开的口气同样有着蓝光涌现，冰冷的感觉让他看起来异常残忍恐怖。我闻到了杀戮的味道，怪物口吐人言。整个身躯迅速从裂缝中挣脱而出，背部生出一对淡蓝色虫翅，嗡嗡的声音传来。他直接振翅飞入高空，小心！风月无边大吼，外形神似螳螂的怪物直冲团队阵型内部的两女而去。砰！包子反应迅速，连忙发动援护技能进入阵型中央，高举黑色巨盾顶住了螳螂怪物的袭击。众人这才看到他的面板。虚空掠夺者卡兹克极度虚弱，等级34四出阶，传奇级 BOSS， 生命值 2.6 亿。卡兹克通过虚空传送门来到灵域世界，这里的一切在他看来都是如此可口。所有的生物都是他的猎物。复仇之地被未知的力量封闭，常年没有进食的他，如今极度虚弱。传奇级，星河众人惊呼。虽然选择灾难级的时候就准备好了面对传奇级的 BOSS， 但没想到第一个就是传奇级。圣光之盾，邹思言早在看见卡兹克的一瞬间就开始了施法，此刻终于将这个二阶魔法准备完毕。七道金色光盾覆盖星河众人，能够减免 20% 的伤害。滚开！包子沉声厉喝，挥舞着巨盾拍向卡兹克，想要将他推出人群。叮！卡兹克伸出一只反挂勾连的爪子。很轻松的就挡住了包子的盾击，就算不知道多少年没有进食，虚弱到如此地步，他仍然拥有着初阶传奇级的战力。眼前这几个生物看起来相当可口，有几人的体内还有着诱人的香味，特别是那个手持双剑的人类。卡兹克头颅偏转，深冷的蓝色瞳孔紧紧的盯着化作剑光向他袭来的许星辰，露出残忍的笑容。一滴滴淡蓝色的液体顺着他裂开的嘴角滴落，这玩意儿还 TM 流口水。邹海长枪探出，被卡兹克一爪拍飞。许星辰已经发动流星来到身前，疾风凝雪双剑齐齐斩出。你就是最美味的猎物。卡兹克笑得很残忍，竟然有美味的猎物主动送上门。我想你还没有这么大的胃口。许星辰也笑了，双面狠狠斩中卡兹克抬起格挡的勾镰。砰！卡兹克的身体不受控制的翻飞而出，他脸上露出惊异的表情。这个看起来很弱小的生物，怎么有如此强大的力量？他不知道，之前阿兹尔保留了高阶传奇级的力量都被许星辰压制，区区初阶传奇级能抵挡得住？双火之剑，刘树瑶的魔法技能紧随其后。他和邹思言一样，没有离开原地半步。他们都选择相信队友。风月，许星辰大吼。化作黄金比蒙巨兽的风月无边发动野性冲锋，撞向卡兹克，一双后退用力，整个身体直立而起。好，一双金色兽爪上附带着浓郁的黑风，拍在卡兹克的头颅之上。秘技毁伤之风，负两万一千五百七十八。浓郁的黑风尽数涌入卡兹克体内，剧烈的疼痛感让他龇牙咧嘴，张嘴咆哮。你们这群食物对我做了什么？两柄锋利的勾镰瞬间斩出，包子和风月无边一左一右挡住，卡兹克的口中凝聚出淡淡紫光。砰！负八万一千三百二十八。巨大的金色剑气凭空出现，再次狠狠斩中卡兹克的头颅，直接将他的嘴巴打到闭合，伸回两只前爪支撑身体，才没有趴在地上，抬起头颅，猛然盯向前方，又是那个用剑的生物。系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。许星辰刚刚使用蓄力一秒的断海打断了卡兹克的技能，如今他升到25级，身上的几件传奇级物品的基础属性再次提升了一些，攻击力已经逼近2万，比之前面对阿兹尔时又强大了不少。风月无边的绝技完全是为了 BOSS 战而生，效果堪称逆天。许星辰第一次看到时都愣了神。毁伤之风绝技等级五，使用毁伤之风攻击单一目标，造成 1,000% 攻击力的物理伤害，并产生巨量仇恨值。毁伤之风会在目标体内造成持续破坏，抑制目标所有恢复效果的 80% 持续至目标退出战斗状态，瞬发，冷却时间120分钟，包括自动恢复、吸血、治疗等一切恢复手段。2 6亿生命值的卡兹克原本每秒可以自动恢复52万点生命值，除非许星辰使用时空禁忌逆流，不然根本打不了。如今有了毁伤之风，卡兹克的自动恢复只剩下每秒 10.4 万，完全可以一战。最美味的食物，卡兹克甩了甩脑袋，拨开包子和风月无边，径直朝着许星辰袭去。风月无边愣了，我这巨量的仇恨值是假的不成？随后面色一变，这 BOSS 没有仇恨机制。幼稚园杀手正手持两柄匕首在卡兹克身后捅得不亦乐乎，闻言手中动作一僵，随后见到 BOSS 冲向许星辰，才继续捅了起来。找谁不好，找个最变态的。这 BOSS 脑子应该有问题。来得好，许星辰微微一笑，虽然没有仇恨，但只要目标是自己，就没有任何问题。疾风之刃笔直刺出，叮！长剑与勾镰基于半空，凝霜飞雪顺势斩出，重斩，负十五万五千一百三十六。巨大的暴击伤害跳出，一人一螳螂战成一团，其余人跟紧输出。虽然不知道卡兹克为什么就认准了许星辰，但这可是天大的好事。冰枪术，寒冰宝珠，刘树瑶的输出仅次于许星辰，一个个近万的伤害打出。卡兹克淡紫色的外骨骼光芒闪动，没有受到任何负面效果的影响。邹海跟着幼稚园杀手努力爆菊花，刚到手的传奇及长枪捅得越来越顺手。包子和风月无边位于许星辰两侧，不断限制卡兹克的动作。邹思言没有离众人太远，避免 BOSS 突然转移仇恨，来不及支援，一道道治疗法术有条不紊的丢出。这传奇级 BOSS 打起来也没多大难度吗？邹海一枪接着一枪的捅在卡兹克的局部地区，哪怕遭
。幼稚园杀手说道，手中的动作丝毫不停。啊，太饿了，我要吃掉你！卡兹克挨打都不忘说台词。如果他一对勾连攻击其他人，还能带来不小的威胁，可以选错了目标。他怕是饿傻了吧？包子一击命中卡兹克，毫无成就感。他感觉这 BOSS 的战斗智商连黄金级都不如。死亡正在进行。卡兹克再次被许星辰斩中数剑，庞大的身躯竟然瞬间消失。闪烁，刘书瑶迅速闪烁到人群中，警惕四周，圆护。包子迟钝，快速跃至邹思言身前。许星辰皱眉，这隐身技能太过高级，完全感受不到。现在就怕卡兹克隐身直接逃跑，脱离战斗后毁伤之风的效果也就结束了，代表着众人的努力白费。刘书瑶法杖快速挥舞，暴风雪释放，周围下起道道冰锥，却没有卡兹克的身影。他眉头紧蹙，准备释放大范围毁灭技能，将卡兹克逼出来。你技能释放时间太久了，让我来。许星辰伸手指住刘书瑶的动作，疾风之刃朝天一指，绝技万境灭绝。七十五乘以七十五码范围的天空瞬间暗淡，无数剑影如雨点席卷大地。聪明的生物，卡兹克的声音在许星辰耳边响起，两道勾连直击他的脖梗处。合着你隐身半天，还是想偷袭我？许星辰乐了，从来没有见过如此愚蠢的 BOSS， 可能真是饿傻了。叮叮，卡兹克的两柄勾连斩在许星辰周身金色护盾上，发出两声脆响。负 2,182 负 2,096 经过圣光之盾和时空神体的双重削弱，仍然对许星辰造成了超过 4,000 点伤害。卡兹克的攻击力着实不低，加2860一道金光紧随其后，许星辰的头上跳出绿色的治疗数字。这是邹思言提前释放的治疗术，狂风斩，负九万五千九百八十七，重斩，负十万零八百三十八。疾风之剑和凝霜飞雪剑先后落在卡兹克头上，造成近二十万点伤害。这个 BOSS 在许星辰看来基本没有难度。众人打得有条不紊，卡兹克的目光牢牢地锁定在许星辰身上。他不知道许星辰正是星河佣兵团中最变态的存在。如果不是生命回复，只需许星辰一人就可以干掉他。改变就是好事。卡兹克浑身冒出幽蓝色的光芒，他的一对勾连缓缓变长。身上的外骨骼甲靠紫色更甚，背部的虫翅也变得更大。小心 ，BOSS 的攻击方式可能有所改变。许星辰两剑斩出，不忘提醒众人。变长后的勾连攻击范围跟着变大，竟然有了建设效果。主要目标虽然依旧是许星辰，但是一旁的包子和风月无边同样受到了建设伤害。他们可没有许星辰的时空神体减免 50% 伤害，头顶冒出的伤害数字比许星辰还要高上一些。防御姿态，重甲。两人齐齐发动减伤技能，后方邹思言的治疗法术不停释放。卡兹克形态改变后，他的治疗压力大增。幸好 ，BOSS 身后的幼稚园杀手和邹海两人没有受到伤害。嗡、wow, ，卡兹克背后的双翅猛地展开，七道紫色能量波转瞬间袭向众人。负八千六百八十，负一万三千八百零七，负一万四千一百二十九。这是许星辰、包子、风月无边三头头顶冒出的伤害数字。紫色能量波的速度太快，几人根本没有躲避的空间。消失。负三万零九百六十七。系统，你团队的成员大海无量死亡。幼稚园杀手利用消失技能躲过一劫，邹海瞬间被秒。闪烁，寒冰屏障。砰砰！刘书瑶和邹思言作为远程职业，有了一定的反应时间。他迅速闪烁至邹思言的身前，直接开启寒冰屏障，将两道紫色能量波挡了下来。加 13516， 卡兹克的生命值瞬间恢复了一些，但并不多。时刻注意他的翅膀，不要再减员了。许星辰双剑不停展出，想要压制卡兹克。突如其来的减员让星河众人收起小事之心，一个个全神贯注起来。还好他们人数不多，再加上风月无边的毁伤之风，抑制了卡兹克 80% 的恢复效果，因此这个大招并没有造成太大的影响。如果换成别的五十人团队，卡兹克的这一招足以秒杀过半的成员，并且恢复自身上百万生命值。不过这样的技能显然不可能频繁使用。许星辰几人不断压低卡兹克的血量，邹海只能无奈地躺在地上。团队仍然处于战斗状态中，他无法复活。邹思言如今也没有战斗技能，科普能在战斗状态中使用的复活技能，因此他只能等待其余人将 BOSS 干掉。还好失落之地的死亡惩罚和副本相同，不然就亏大了。49 45 38% 卡兹克的生命值不断降低，他来来回回就是那么几招，而且每次隐身后偷袭的目标都是许星辰。虚空生物就这不应该啊！许星辰疑惑，让榆木这种大佬都觉得无能为力的虚空，怎么可能如此简单？看到卡兹克名字旁的极度虚弱四个人，许星辰陷入沉思。血焰在飞舞，半空中凭空出现无数紫色液体，将星河众人团团包围。系统，你进入了卡兹克的虚空血域，护甲值降低 50% 装备耐久度消耗速度增加 100% 体力和精神力消耗速度增加 100% 系统提示音在几人的耳边响起，卡兹克的生命值降低至 20% 以下，使出了一招不一样的技能。紫色液体不停侵蚀几人的防御，并且加重他们的消耗。速战速决，许星辰挑眉，夹紧输出，想要尽快带走卡兹克最后五千万的生命值。剑影分身已经用过数次，连瞬间爆炸都用了一次，这才将卡兹克的生命值打到如今的程度。可见五十人团队型的初阶传奇级 BOSS 生命值有多厚。要不是风月无边的绝技效果，哪怕许星辰的输出已经如此变态都打不了。逆流的冷却时间太长，卡兹克只是碰到的第一个 BOSS， 他不可能使用，必须将底牌就在手中，以备不时之需。四千五百万，三千六百万，两千三百万。瞬间爆炸的冷却时间结束，许星辰目光一凝，该送这只虫子去死了。爆发全开，死亡之风，疾风之力，剑影分身，剑气爆发成二，瞬间爆炸成二，剑影分身再次出现
，本体和分身同时开启瞬间爆炸，四柄长剑不停斩在卡兹克身上。他刚用过隐身不久，无法再次使用，其余人也都纷纷开启爆发技能，一刻不停的攻击。除了逆流外，状态全开的许星辰比卡兹克强了不止一个档次。一人、一影、四剑打得卡兹克连连后退，冒着蓝光的嘴中不停发出嘶吼，嘴角的蓝色口水如今已经染上紫色，这是虚空生物的血液。泰拉的祝福，十五秒时间转瞬即逝。许星辰提前开启泰拉的祝福，已经开始期待卡兹克这个被他击杀的第一个传奇级 BOSS 会掉落什么好东西。负五四七九九三六，负幺六四三九八零，两个七位数的伤害带走了卡兹克所剩无几的生命值。这头虚空生物终于倒在了众人眼前。系统：月九级击杀初阶传奇级 BOSS 虚空掠夺者卡兹克，获得经验值提升 900% 之你分得 41% 经验值，经验值加3亿 1,750 万。传奇级的团队 BOSS 给存活的星河六人都提供了不菲的经验值，一道金光闪过，幼稚园杀手更是直接升到了30级，没有血脉升级就是快。许星辰的经验值也提升到了25五级百分离升级不远了。想象中的大爆并没有出现，地上只掉落了区区十几样物品。靠，传奇级 BOSS 这么抠，包子一脚踢在卡兹克的尸体上，和许星辰一起刷 BOSS， 什么时候掉落这么少了？复活术，邹思言结束战斗后，第一时间复活了邹海，他扛着长枪骂骂咧咧，躺地上也太不爽了。许星辰微微一笑，他并不意外，传奇级的以上的 BOSS 掉落一般都很少，但几乎都是极品东西。卡兹克能一次性出十多件物品，已经是泰拉的祝福够给力了。将十多件物品收入背包，正准备查看。脚下的紫黑色地面突然剧烈震动起来，小心！许星辰示意众人退后。之前卡兹克出现的裂缝瞬间扩大数倍，杂乱的声音传出，像是有一大群东西要从地底冒出来。刘书瑶和邹思言抓紧时间服下魔法泉水，恢复法力值，为即将到来的战斗做准备。魔法泉水是法师职业的技能制造的一种恢复法力值的物品，只能在非战斗状态使用，二十秒就能将法力值回满。有什么东西要出来了？包子和风月无边紧盯着裂缝，不管出现什么，他们都将挡在第一线。系统：卡兹克的死亡唤醒了沉睡于地底的虚空军团，战胜他们。或者逃吧，目前探测度 10% 嗡嗡嗡，无数的虫鸣声从裂缝中传来，脚下的大地还在震动。系统提示音刚结束，数十只通体紫色的虫子已经从裂缝中涌出，群体嘲讽，横扫。包子和风月无边立刻拉住仇恨，虫子的体积不大，只有30公分左右，密密麻麻的将两人包围起来。两人顶不断跳动，伤害数字：负三百一十二、三百二十七、三百三十九、二百九十六、负三百五十六、二百七十七、三百七十六、三百二十四。瞬间，两人的生命值就掉落了数千点。邹思言的护盾和治疗落下，拉回一些。裂缝出还在源源不断的涌出紫色虫子，看得众人头皮发麻。虚空莲极度虚弱，等级34虚空生物，生命值50万。许星辰第一时间查看了这些虫子的面板，脸色瞬间大变，竟然不属于基础等级之内。虚空生物高达50万的生命值，肯定比精英怪强了太多。他们的攻击力虽然不怎么样，但是数量极度，而且攻击频率很快。不过数秒时间，裂缝中已经涌出了数百只虚空莲。他们的四肢上都有着和卡兹克类似的勾连，极其锋利。绝技万境灭绝，剑影分身还未消散，许星辰控制着他剑锋一指，无数剑影凭空出现，席卷虚空莲大军。负十二万一千三百六十七，十一万九千九百七十六，二十五万一千零四，无数伤害跳出，但不足以秒杀这些虚空莲。寒冰宝珠，烈焰风暴，刘书瑶冰火两系 A O E 技能接连使出，补充伤害。虚空莲体表的紫色外骨骼甲靠闪过光滑，竟然没有受到丝毫减速效果。妈的，这些小怪都免疫控制效果。包子眉头一皱，小海。召唤帕斯尔德，许星辰见裂缝中还在源源不断的涌出虚空莲，眉头紧蹙，环顾四周，目光一亮，连忙招呼邹海。好，邹海闻言瞬间将手中的长枪投掷到虚空莲群中，剧烈白光闪光，一条体长四十多码的黑色巨蛇瞬间出现。帕斯尔德，等级二十九黄金级 BOSS， 生命值幺二零零零零零四。帕斯尔德口吐蛇信，长尾横扫拦住虚空莲大军，跑！许星辰带头朝着身后跑去，他们必须找一个不会被附受敌的地方才行。星河众人迅速撤退，帕斯尔德蛇躯不断翻滚，挡住绝大部分虚空莲。数不清的虚空莲大军挥动勾连斩在其身上。由于体型过于庞大，同一时间受到太多虚空莲的攻击，剧烈的疼痛使得帕斯尔德不停翻滚，体表不断出现伤口。他大嘴一张，喷出黑色光束，虚空莲顶着光束继续攻击。系统：帕斯尔德之枪已回到你的背包。什么？这么快？系统提示音在邹海耳边响起，他大惊失色。一百二十万生命值的黄金级 BOSS， 在这群虚空鱼面前，就只为众人争取了十多秒时间。不要回头。许星辰立刻，前方不远处有一处坍塌的建筑群，那里的地形应该可以挡住不少虚空莲，让众人不至于被附受敌。该死，感觉他们要追上来了！幼稚园杀手急道：“这些虚空莲的移动速度太快了。”黑曜石魔像，许星辰胸口的项链闪过一道光芒，众人身后位置出现一个复杂的魔法阵，体型巨大的黑曜石魔像被召唤了出来。黑曜石魔像，等级35五暗金级 BOSS， 生命值650000。砰！魔像抬起右脚，狠狠踏在地上，剧烈的冲击波将追来的虚空莲震退十多码。两个巨大的石拳猛然砸下，看来虚空鱼也不是完全无视负面效果，而是刘书瑶的寒冰宝珠这类技能等阶不够。有了黑曜石魔像的阻拦，星河一行人有惊无险的到达目的地，背靠身后的一大片残
，还好这些虫子不会飞。包子抬手擦了擦额头并不存在的冷汗，吐槽道：“闭嘴！”许星辰皱眉，就怕包子说完，这些虚空莲突然伸出翅膀。刘书瑶直接抬起法杖，不断于半空中刻画法阵，趁现在虚空莲大军还没有过来，得赶紧准备技能。砰砰砰！不远处不停传来砰砰声，黑曜石魔像庞大的体型在这些虫子面前完全成为了累赘。此刻他黑曜石形成的身躯上已经包裹了一层紫色。咔咔咔！不足一分钟，生命值高达六百多万的黑曜石魔像碎裂成一地碎石，虚空莲铺天盖地的冲着众人袭来。一眼望去，简直是一片紫色海洋，密密麻麻全是虚空莲，数量超过上万。这可不是上万天地楼的玩家，而是生命值高达五十万的虚空生物。众人紧握手中的武器，面色肃穆。灾难级的难度比地狱级高了太多，这是五十人的三十级团队能够打过的。虚空莲大军快速接近，刘树瑶的法术还在准备当中，包子和风月无边两人前顶，邹思言的圣光之盾提前落于他们身上，治疗法术随时准备释放。泰坦之躯，生命怒吼。防御姿态，盾墙，比蒙晶体，重甲，大地壁垒。两人齐齐开始状态，体型再次长大一圈，将其余人护在身后。许星辰早已手持双剑杀入虚空莲大军之中，阿萨耶斯指环附带的 15% 吸血让他如鱼得水，凝霜飞雪剑的建设效果第一次发挥功效，无数伤害数字在虫群中跳动，许星辰的生命值升升降降，维持在安全位置。日月无光，刘书瑶手中法杖朝着虫群一挥，整片天地瞬间暗淡无光，他的法杖继续挥舞，体内的法力值不停被抽取。三秒后，漆黑的空间出现一丝亮光，砰的一声，轰然爆炸，嗡嗡嗡，剧烈的虫鸣声响起，负九万八千零一十二，十万零一百二十七，十九万七千六百五十四，二十万零五百四十六，无数伤害数字出现，日月无光一百乘以一百码的巨大范围几乎将全部虚空莲覆盖其中。爆炸结束后，他们虽然没有死亡，但都陷入了昏厥状态，无法行动。英勇之月，绝技枪刃风暴，邹海抓住时机跳入虫群之中，直接开启绝技，手中紧握长枪，快速转动。接天连地的龙卷风快去出现，无尽枪刃不断袭向周围的虚空莲。绝技流光，幼稚园杀手生化流光穿插于虫群之中。刘书瑶释放完日月无光后，并没有停止动作，法杖挥舞间又是一道大范围技能使用。秘法地狱烈焰，紫色大地裂开无数缝隙，猛烈的地狱烈焰喷涌而出。虽然范围远远比不上日月无光，但也覆盖了近三分之一的虚空莲。还没完呢，刘书瑶手中的法杖就没有停过片刻。秘法寒冰地狱，地狱烈焰覆盖的三十五码范围瞬间被一层寒冰覆盖。地面上出现无数的寒冰倒刺，半空中凭空形成数不尽的冰锥，范围内的虚空莲都逃不出被刺穿的命运。这才是真正的冰火两重天。两种秘法在虫群中肆虐，正前方的包子和风月无边二人如同两尊不倒的战神，将虚空余大军完全挡下。邹思言的治疗法术不停释放，将两人的生命值拉回安全线之上。幸好来之前进阶了二阶，不然没有血脉的情况下肯定奶不过来。哪怕是生命值高达五十万的虚空生物，也经不住几个绝技的洗礼。片刻后，开始有虚空莲倒地身亡。系统：越九级击杀虚空生物，虚空莲获得经验值提升百分之九百。你分得 15% 经验值，经验值加30000。系统：月九级击杀虚空生物，虚空莲获得经验值提升 900%。你分得 15% 经验值，经验值加30000。系统提示音开始刷屏。许星辰惊讶于这些虚空莲提供的经验值，已经比得上30级的白银 BOSS 了，简直异常丰厚。寒冰宝珠，烈焰风暴，暴风雪。刘书瑶放完秘技后，又是一道道小范围 A O E 技能不断丢出，在两个强力坦克的守护下，化身木德感情的法术机器，对着虚空莲大军展开狂轰滥炸。英勇之月，消失。幼稚园杀手和邹海两人技能结束后，连忙回到后方，羡慕的看着一直在虫群中杀戮的许星辰，但他们可没有许星辰那般变态的属性，只能在两名坦克身后找机会输出。虽然只是杯水车薪。系统：恭喜玩家星辰等级提升至26级，力量加 6， 敏捷加 6， 体质加 6， 精神加 1， 智力加 1， 获得8点自由属性点，两点自由精通。系统：时空长河冲刷时空神体，你截留了 1.36 滴时空长河之水。系统：时空神力探入时空长河，你截取了10滴时空长河之水。系统：时空之章效果触发。你额外获得 11.36 滴时空长河之水。嗯，许星辰皱眉，虚空莲已经死了一大片，连他的等级都在丰厚的经验值奖励下提升到了26级，但涌上来的虚空莲竟然丝毫不见减少。你们撑住，我去裂缝那里看看。小心一点，许星辰说道。随后在刘书瑶的提醒声中，连续使用流星和暗影步朝着裂缝处赶去。那里一定有问题，这些虫子怎么可能无穷无尽？别看现在还没有危险，但是刘书瑶和邹思言的法力值迟早会用完，到时候他们一个都活不下来，哪怕是许星辰也会有体力耗尽的时候。凝霜飞雪不断展开四周的虚空莲，白雪飞舞间降低了他们的速度。传奇级物品附带的效果，还是能对这些极度虚弱的虚空生物造成一定的影响。负三万四千六百七十二，九十一万两千七百三十一，七万三千一百五十四，负一百八十七，一百八十八，一百九十六，二百零二，加五幺九四。伤害数字不停从许星辰头顶和周围的虚空莲身上跳出。不过凭借着阿萨耶斯指环的吸血属性，许星辰没有任何危险。刚刚逃离的时候没有阻碍，所以很快就跑到了废墟处。如今在虚空莲群中艰难前行，许星辰耗费了十多分钟才接近了之前的裂缝处。嗡嗡嗡！虚空莲还在争先恐后的从裂缝中涌出。许星辰皱眉，这样下去，众人一定会被拖死。剑影分身，剑影分身出现，随手几剑
，秘技断海。巨大的金色剑气猛然斩向裂缝处，砰的一声将裂缝开得更大，被斩中的虚空莲纷纷重新落入裂缝之中，将准备涌出的同类砸了下去。裂缝洞口处一时间没了虚空莲堵住，许星辰深吸一口气，提着疾风凝霜二剑直接跳了进去。系统，你的剑影分身已经死亡。剑影分身在虫群中不过坚持了几秒，就化作残影消散。许星辰此时已经跳入了裂缝之中。呼呼呼，自下而上的风声呼啸在他的耳边，四周密密麻麻的全是虚空莲。他们四只勾连插入土层中，快速朝着上方的裂缝口爬去，速度丝毫不比在平地上慢。对于落入裂缝的许星辰，视而不见，仿佛他已经是个死人了一般。砰！负一万八千零四，下落了近一分钟，许星辰终于落在了地面，受到了接近两万的伤害，生命值瞬间不足一半，可见这道裂缝有多深。重斩！二连击，负七万七千五百六十八，四万八千一百三十六，四万七千九百二十八，加幺幺六三五，加六三六九，加零。许星辰随手三剑砍在路过的一只虚空莲身上，将生命值回满，目光紧紧地盯着前方。有着神圣之眼的加持，他在昏暗的地底空间同样能看清四周的一切。前方有着一颗泛着浓烈紫光的巨卵，光芒忽明忽暗，整颗卵普通心脏般跳动，源源不断的虚空莲随着巨卵的跳动频率不断出现。找到了，就是这玩意儿制造了这些虚空生物。许星辰没有犹豫，持剑朝着紫色巨卵杀去。虚空虫巢极度虚弱，等级三十四，虚空生物，生命值一千万。来自虚空的虫巢，它能够源源不断的生产虚空虫族，如今极度虚弱，只能生产最孱弱的虚空莲，源源不断。许星辰眉头一挑。这玩意儿生产虚空莲的能量是从哪儿来的？极度虚弱，为什么还能一直生产？他抖了抖手中的双剑，虫巢生产出来的虚空莲依旧无视许星辰的存在，一股脑的朝着上方的裂缝口涌去，根本没有保护虫巢的意识。为什么会这样？许星辰百思不得其解。索性两剑斩在虚空虫巢上，不管怎么说，都必须毁掉这玩意儿，不然众人都活不下来。负三万两千一百六十七，三万一千九百八十六。紫色巨卵状的虚空虫巢闪过红光，跳动的频率增快了一些，虚空莲出现的数量更多了。嗯，许星辰心中一动。受到伤害就会增加生产频率吗？原来如此，一千万的生命值相比于他的能力来说简直太低了。不过在许星辰没有爆发技能的情况下，很难迅速打掉。星河佣兵团聊天频道，顿于天下，老大，地下的东西怎么样了？这些虫子越来越多了。风月无边，团长，抓紧时间，我们撑不了多久。佣兵团频道传来的话语让许星辰有些急了，必须在短时间内打破眼前的虚空虫巢才行。既然这样，那就只能用这招了。时空回溯，一道虚幻的时空长河瞬间冲刷而过，许星辰状态全满。技能冷却时间全部结束，就连装备附带的技能也都一样。这还是他第一次主动使用这招时空秘术。死亡之风，疾风之力，剑影分身，剑气爆发成二，瞬间爆炸成二，绝技万境灭绝成二。系统：月八级击杀虚空生物虚空莲，获得经验值提升百分之八百，你分得百分之三十二经验值，经验值加五七六零零零，来自地底。系统：月八级击杀虚空生物虚空莲，获得经验值提升百分之八百，你分得百分之八经验值，经验值加幺四四零零零，来自地上。系统。恭喜玩家星辰等级提升至27级，力量加 6， 敏捷加 6， 体质加 6， 精神加 1， 智力加 1， 获得8点自由属性点， 2点自由精通。系统：时空长河冲刷时空神体，你截留了 1.42 滴时空长河之水。系统：时空神力探入时空长河，你截取了 10.14 滴时空长河之水。系统：时空之章效果触发，你额外获得 11.56 滴时空长河之水。地底空间本就昏暗，万境灭绝带来的剑影更加隐晦，无数虚空莲被直接秒杀。许星辰没空去管刷屏的经验值和升级提醒，一人一影全力攻向虚空重潮。狂风斩，重斩，二连击，无数剑影不停斩在虚空虫巢上，紫色虫卵红光闪烁不停，生命值直线降低，每秒两万的回复量根本止不住下降的速度。这是什么？许星辰双剑一顿，眼前的虚空虫巢外表的紫色卵壁似乎比之前薄了一丝，透过巨卵能朦胧的看见里面有着一个身材妖娆的裸体人类女性，是被封印在里面的人类，还是原本就是虚空生物？许星辰觉得后者的可能性更大一些。不过不管是哪种可能，现在他能做的就是打破眼前的虚空虫巢，解决星河佣兵团的危机。随着疾风凝霜二剑不断斩下。紫色虫巢的外壁越来越薄，里面的人类女性逐渐清晰可见。原来她并不是完全处于裸体状态，虫巢内充满血红色的液体。她一头紫色长发飘荡在液体中，随着许星辰的长剑落下，不断摇曳。双眼紧闭，眉心有着一道 S 型的痕迹，和许星辰眉间的神圣之眼几乎一模一样，不过颜色却是紫色。穷鼻挺翘，阴唇轻抿，没有丝毫表情。脖子下方突然峰峦叠起，遮盖范围很小的紫色胸甲恰好挡住了最美好的风景。平坦的小腹露出，肚脐触点似乎缀着一颗血红色的宝石，和虫巢内的液体颜色相同，看得不是很清楚。一双修长笔直的美腿前后交叠，静静漂浮于血红色液体之中。许星辰收回目光，猛攻虫巢， 1 5秒转瞬即逝。砰砰，连续两声爆炸声从虫巢内部传出，巨大的伤害数字跳动，紫色巨卵轰然炸裂，血红色液体洒落一地。那名妖娆的人类女性并没有随着液体跌落在地，仍然静静地漂浮于半空之中。到时间了吗？空灵的声音传来，许星辰内心狂跳，一股危机感油然而生，他神色猛然一变，瞬间移动，跑了吗？一双无法形容的绝美双眸缓缓睁开，看着空空如也的前方，嘴角勾起，纤细的玉手轻握，地上的虫巢碎片和血红色液
，地面废墟，许星辰的身影瞬间出现，面色肃穆，迅速持剑斩杀数量不再增多的虚空莲。小心，有不得了的东西要出来了！系统警告，警告！虚空女皇伊丽丝初步苏醒，想尽一切办法逃脱他的追杀。这里已经没有了虚空通道，他的力量会不断衰退。系统提示音在耳边响起，星河众人齐齐一愣。虚空女皇伊丽丝，这名字一听就不是个好惹的家伙。然而，众人还被数千虚空莲堵在废墟之中，根本无法逃离。许星辰不停斩杀虚空莲，目光紧紧地盯着远处的裂缝口，希望那个家伙晚一点再出来，至少给他们点时间解决掉这些数量庞大的虫子。两道金光闪过，包子和风月无边同时升级，两人在虚空莲丰厚的经验值奖励下升到了三十级。而作为主要输出的刘书瑶更是早就到达了三十级。如果没有虚空女皇伊丽丝的威胁，这些虚空莲用来刷经验倒是不错。许星辰两剑斩杀两条虚空莲，目光死死地盯着裂缝处。快了，只剩下一千多的数量，很快就能解决，到时候就能腾出手来专心面对 BOSS。少年，你是在找我吗？空灵的声音突然从耳边传来，许星辰一个机灵后退一步，呆呆地看着瞬间出现在身旁的妖娆女人。星辰，老大，陈哥，星辰大哥，大哥，团长。许星辰双目无神，仿佛被控制了一般，目不转睛地盯着突然间出现的虚空女皇伊丽丝。星河其余人纷纷大喊：“还真帅呢，姐姐都有点舍不得杀掉你。”伊丽丝捂嘴轻笑，完全无视了星河的其余人，伸出纤纤玉手抚摸许星辰的俊俏脸庞。在他的手力量触碰到许星辰的一瞬间，许星辰眉心的金色 S 型裂痕突然金光大盛，缓缓张开。呵呵，有趣。伊丽丝伸手挡住刺眼的金光，许星辰回过神来，瞬间发动暗影步，远离伊丽丝。刚刚他被控制了，他的暗影步远离了包子几人。这个 BOSS 不是他们能插手的，就连他自己也不是对手。虚空女皇伊丽丝极度虚弱，不完全状态，力量正在持续衰退。等级3 4虚空女皇，目前实力高阶史诗级，生命值。伊丽丝的面板，许星辰只是惊鸿一瞥就已经满头冷汗。这种程度的 BOSS 是游戏前期该出现的，三个负面状态加持还是高阶史诗级，这绝对不是灾难级失落之地应该有的难度。到底哪里出现了问题？小弟弟，跑什么呀？姐姐又不会吃了你！伊丽丝再次出现在许星辰的面前，她根本就没有看过其余人一眼。不过，你体内的血脉力量真的很香。伊丽丝说着，伸出粉色香舌，舔了舔嘴唇，朝着许星辰眨了眨眼。你们别过来，杀完虫子远离这里。许星辰在佣兵团频道吩咐道：“他们过来只是累赘而已，连他自己都不知道能不能活下来。”流星。许星辰再次瞄准远处的一只虚空莲，一剑带身，化作一道剑光远离原地。为什么要跑？姐姐不好看吗？耳边再次传来伊丽丝空灵的声音。许星辰顿感头皮发麻，这 BOSS 的移动速度完全跟上了他的流星技能，而且看起来还是一副闲庭阔步的模样。35码的距离转瞬即逝，伊丽丝和许星辰同时停下，仍然面对面。小弟弟，你再跑的话，姐姐就要生气了。伊丽丝伸手于虚空，抓出一柄精美的长剑，轻飘飘的斩出。许星辰顿时感觉身陷泥潭，一举一动都变得极为困难，又是预知境。而且比玉木老头的领域给他带来的压迫感更强。伊丽丝全盛时期的实力绝对不在于木之下。许星辰咬牙，双剑超前斩出，一往无前的气势带着一股锋锐之气齐出。单论剑法，这是他最巅峰的一剑。啊！给我挡住！许星辰怒吼，面色狰狞，他已经用出了全力。叮！一声脆响传出，许星辰的身形普通炮弹般倒飞而出，负三万一千八百二十九，巨大的伤害数字出现，他的生命值直接见底。这还是格挡后的结果。许星辰快速斩向落点的几只虚空莲，将掉落的生命值吸了回来。伊丽丝的实力完全不可力抗。真烦人！伊丽丝没有第一时间乘胜追击，而是抬头看了眼天空，但她的目光似乎穿透了空间，看到了更深处。这方世界对我的压制越来越大了呢。伊丽丝收回目光，再次舔了舔嘴唇，看向许星辰：“小弟弟，姐姐不得不速战速决了。放心，很快的，不痛。你只要乖乖让我抽出体内的血脉就好了。”虚空女皇伊丽丝极度虚弱，不完全状态，力量正在持续衰退。等级： 34虚空女皇，目前实力中阶史诗级，生命值。许星辰闻言，目光一凝，血脉还能被抽出来。真的假的？前世根本没有听说过。不管真假，他都不可能束手就擒。短短十多秒，伊丽丝的实力已经从高阶史诗级跌落中阶。这样看来，自己也不是完全没有机会活下来。想到这里，他从背包里取出一瓶紫色药水。哼，小弟弟，你不会以为靠这一瓶区区宗师级药剂就能对抗姐姐吧？伊丽丝轻笑，并未阻止。他手中的长剑轻舞，于虚空中刻画出道道轨迹。这是一个相当复杂的魔法阵。姐姐至少还能保持一分钟的史诗级实力，绰绰有余了。魔法阵快速成型。许星辰突然咧嘴一笑：“一分钟吗？那就拼一把。”仰头将紫色药剂一口喝下，他感觉体内的血液都开始沸腾起来，面部有点充血的感觉，基础属性直接增幅了一倍。系统，你服用了宗师级神龙药剂，全属性正 100% 持续时间60秒，效果结束后将进入虚弱状态，全属性降低 80% 持续12小时。如果是这样呢？许星辰第一次正视伊丽丝充满魅惑的双眸，目光坚定，长剑遥指悬浮于半空的伊丽丝，张口轻喝：“逆流！”一道磅礴的时空长河虚影瞬间浮现于许星辰身后，长河深处一股强大的力量逆流而上，汇入许星辰体内。什么？伊丽丝脸上第一次出现了不安的神情，瞬间来到许星辰的面前，一剑斩下。叮，疾风凝霜二剑齐出，稳稳的接下了伊丽丝的一
，感受着体内源源不绝的强大力量，许星辰嘴角上扬。现在还这么自信吗？狂风斩，这是他面对伊丽丝第一次主动出击，疾风之刃带着一往无前的气势急速斩下。他感觉此刻的自己无比强大，生命值高达三十万，力量属性更是突破了一万大关，攻击力超过五万，难以想象这是一名二十多级的一阶剑士能够达到的属性。神阶血脉的时空禁忌第一次露出獠牙，爆发叠加，恐怖如斯。叮。伊丽丝同样一剑斩出，挡住了许星辰的进攻，脸色难看。他没有想到，眼前这个蝼蚁般的人类，竟然能突然爆发出如此强大的力量。这种力量，你又能撑多久呢？伊丽丝伸出另一只手，再次于虚空抽出一柄同样的精致长剑，整个人化作残影袭来。他的领域一直压制着许星辰，让他只能艰难抵挡。追影步在伊丽丝的领域中失去了作用，就像幽白叶一样，伊丽丝同样能提前预知许星辰出剑的方向。叮叮叮，双人不断交手，四柄长剑不停交击，许星辰头上不断冒出一个个两三千的反震伤害。哪怕是双重增幅之下，他依然处于下风。不过至少不是毫无还手之力了。你想要多长时间都行。许星辰咬牙硬撑，他必须要撑住。伊丽丝的实力正在不断降低，等他跌落史诗级星河的几人就能帮上忙了。流水剑法侧重防御，使他能够在伊丽丝的强攻之下坚持很长时间。至于半吊子的九重斩，完全没有用武之地。伊丽丝的剑法极其刁钻，不给许星辰丝毫反击的余地。杀手，你能看清吗？包子提顿掀翻几条虚空帘，转头问向一旁找机会输出的幼稚园杀手。看不清，他们的速度太快了。幼稚园杀手摇摇头。目光紧紧盯着远处激战的一男一女，这才是团长的全部实力，简直太恐怖了！赶紧杀掉这些虚空莲，等那个伊丽丝的实力跌落史诗级，我们就上。刘书瑶轻喝，法杖不停刻画，一道道魔法技能砸落在虫群中。他紧紧盯着团队中许星辰的生命值，超过三十万的血量，如今已经掉落一半。这样下去，他不可能撑不住伊丽丝的攻击。星辰，你的经验值有多少了？刘书瑶冷静的声音从佣兵团频道传来。许星辰瞥了一眼自己的经验条，双剑不停，百分之八十七，撑住。刘书瑶从背包里掏出一堆卷轴，递给身旁的邹思言，全部用出去。邹思言迅速接过一张张撕开，这些全是 2.3 阶的 A O E 魔法卷轴，能够对虫群造成不低的伤害。一时间，火海、雷电、冰风暴等等，让人眼花缭乱的魔法技能不断在虫群中炸开。嗡嗡嗡，惨烈的虫鸣声不停，星河众人全都加快了输出。风月，你顶住！包子看向前方，如今剩余的虚空莲已然不多，风月一人应该能够挡住。他一记英勇之跃，跳入虫群深处，扬起手中的黑色巨盾，不断拍飞周围的虚空莲，朝着许星辰和伊丽丝的战斗处冲去。小弟弟，你还真是意外持久呢！伊丽丝两剑斩出，粉蛇伸出嘴角，在唇上划过。这个人类虽然爆发出了强大的力量，但是还不是自己的对手。如果不是为了抽取他身上的浓郁血脉力量，自己早就动用强大技能干掉他了。怎么，你受不了了？许星辰挑眉，专注于双剑的舞动。流水剑法的轨迹愈发顺畅，但他的生命值已经不足十万点。姐姐可不喜欢嘴硬的小弟弟。伊丽丝目光闪烁。只要这个人类的生命值低于 20% 他就能再次发动魔法阵抽取他的血脉了。快了！想到这，他加快了进攻的频率。这片世界正在不断压制他的实力，留给他的时间不多了。两柄精致的长剑紫光闪动，再次迎着许星辰刺来。叮叮，两声清脆的剑鸣，四剑相击。许星辰已经感受到伊丽丝的力量在不断削弱，只要再坚持一会儿就行了。自己必须撑住。嘶嘶，伊丽丝的长剑突然发生莫名的变化，剑身化作两条紫色小蛇，缠住许星辰的疾风凝霜二剑。两颗小巧的舌头吐着信子，猛然咬在许星辰的手腕之上。负三万一千八百六十，负三万两千六百四十九。许星辰吃痛，收回双手，头顶冒出两个高达三万的数字，生命值只剩下两万多，危在旦夕。小弟弟，别怕，你这么帅，姐姐不会杀你的。很快，忍一忍。伊丽丝舔了舔嘴唇，双剑舞动，之前未刻画完毕的复杂魔法阵再次于虚空浮现。许星辰持剑冲了上去，想要破坏伊丽丝刻画阵法。别急嘛，姐姐马上就让你舒服。伊丽丝目光一闪，魔法阵迅速形成，朝着许星辰覆盖而来。禁魔领域，元素之躯，灰色光照瞬间浮现。然而魔法阵依然存在，许星辰胸口的项链闪过光华，整个人化作元素之体，想要以此来抵抗。呵呵，姐姐的魔法阵可不是你那件史诗级物品能够抑制的哦，别白费心思了，给姐姐吧。伊丽丝轻笑，她迫不及待想要研究这个人类体内的血脉，到底是什么样的血脉能让一个一阶剑士的实力到达这样的地步？不好！许星辰皱眉，伊丽丝的领域全力压制他的行动，位移技能全部处于冷却之中，难道自己要这样眼睁睁失去时空神脉不成？元护，危机时刻，包子终于赶来，庞大的身躯手持巨盾跃至许星辰身前。老大，我来给你争取一点时间。他没有机会回头，直接大喝：“状态技能已经在最初正面抵挡虚空莲大军时使用过了，此时都处于冷却中。”包子，许星辰瞠目欲裂。包子如果被那个魔法阵覆盖，显然会失去顶级的泰坦血脉。他想要吸血再战，奈何周围已经没有了虚空莲的身影。我的绝技你还没见过吧？包子将武器收回腰间，双手紧握亚西伯恩的守护，大喝道：“绝技不动冥王！”璀璨的光华从包子庞大的身躯中四散而出，他的身体也在光芒中不停增大。黑色巨盾闪烁金光，随着包子的体型同样增大。呵，给我退！包子此时已经在璀璨的光芒中成为一名身高二十多码的巨人，一声怒喝，双手举着亚西伯恩的守护，猛然往前推
。他慌忙的躲避迎面来的复杂魔法阵，这玩意儿可不分敌我。如果自己进入的话，下场也好不到哪去。该死！伊丽丝撤退的脚步一顿，这一瞬间，他的实力再次倒退，跌落至初阶史诗级，顾不上其他，连忙转身想要远离魔法阵。姐姐，别跑啊！刀子咬牙，举着巨盾，不停朝着伊丽丝的方向推进。许星辰在其身后一脸焦急，他想要上前阻止伊丽丝逃离。但自身的生命值太低，上去容易死亡。使用了种族天赋贪婪，也不过恢复了三万多点生命值，起不了多大的作用。就在这时，一道金光从许星辰的身上闪过，他面露喜色，持剑杀向正准备逃跑的伊丽丝。系统：恭喜玩家星辰等级提升至二十八级，力量加六，敏捷加六，体质加六，精神加一，智力加一，获得八点自由属性点，两点自由精通。系统：时空长河冲刷时空神体，你截留了一点四八滴时空长河之水。系统：时空神力探入时空长河，你截取了十点二八滴时空长河之水。系统。时空之章效果触发，你额外获得 11.76 滴时空长河之水。远处的流树瑶几人倾力击杀之下，终于将他的经验条拉满，成功升到了28级，状态瞬间回满。姐姐，别跑啊！伊丽丝一脸惊讶的看着满状态重新出现在他眼前的许星辰，两柄精致的长剑迅速斩出，挡住疾风凝霜二剑。身后的魔法阵已经越来越近，但此时他的实力已经跌落初阶史诗级，此消彼长之下，一时间竟然被许星辰压制，根本无法逃脱。哼！伊丽丝穷鼻轻哼，身上陡然爆发出浓郁的紫色光华。后方的魔法阵竟一时无法接近，任凭包子再怎么用力也丝毫不动。许星辰也被震开，小弟弟，这次就不陪你玩了。伊丽丝手中双剑消失不见，一枚黑紫色水晶突然出现，捏碎。希望下次见面也这么好玩。黑紫色光芒破碎空间，伊丽丝往后一躺，整个人坠入黑紫色空间，消失不见。许星辰惊悚地望着那片空间，没有上前追击，里面的竟然有无数强大的气息，难不成能直达虚空不成？一眨眼的功夫，破碎的空间恢复正常。包子体型缩小，走上前来，哈哈，老大，我这绝技不错吧？包子笑道。伸手轻轻拍了拍许星辰，体型差距下，他本来想拍肩膀，结果整个手掌拍在了许星辰背上。砰！宗师级神龙药技的持续时间刚好结束，强烈的反噬感袭来，还好逆流的效果仍在持续，许星辰还能撑住。刚好这时包子巴掌拍了过来，竟然将他差点拍飞了出去。哎，老大这么虚的吗？包子伸手摸了摸后脑勺，一脸疑惑。反噬，我现在是虚弱状态。许星辰满脸黑线道：“你以为史诗级的 BOSS 这么好面对啊？”废墟处，所有的虚空连尽数死亡，众人围坐在一起休息。许星辰处于正中间，如今他是极度虚弱状态。毫无战斗力可言，双重爆发的后遗症比他想象中还要严重。系统逆流状态结束，由于你使用了双重爆发，反噬加剧，全属性降低 99% 持续24小时，一天之内他是完全没有战斗能力了。不过这一场大战的收获着实丰厚，虽然没能留下虚空女皇伊丽丝，但虚空连大军将除了许星辰之外的众人都推到了30级，还存了不少的经验值。许星辰也到达28级，相信从这里出去之后，星河佣兵团除了远在无尽战场的王权富贵两人，其余人都能进阶二阶。如今战斗结束，终于能查看虚空掠夺者卡兹克掉落的物品了。许星辰打开背包，目光一凝，竟然有这种东西，简直是不可思议！这是一枚紫红相间的晶石，拳头大小，内部中空，表面有着隐秘的魔法条纹，似乎是某种特殊的阵法。掠夺者血晶，不完整状态，史诗级物品，它能够吸收虚空能量，提炼出虚空掠夺者血脉，能量越多，提炼出的血脉强度越高。不完整状态，五分之一，能量提炼上限零两千。我靠，初阶传奇级 BOSS 也能掉落史诗级物品？包子震惊，这玩意儿看起来好像很变态啊！也就是说，我们以后能够批量制造血脉了。邹海大呼小叫，实在是这件东西太夸张了。虚空生物可不是哪里都能遇见的，哪儿去找这么多虚空能量？许星辰挑眉，掠夺者血晶表面看起来很变态，但需要的能量却不是简简单单就能获得的东西。除了这里，他也不知道哪里还会有虚空一族的生物，想来也不会很多，不然荣耀殿堂的人怎么会没有发现？星辰，你看看这个。刘书瑶微微一笑，将手伸到许星辰眼前，摊开，玉手掌心静静地躺着一颗淡紫色的晶石碎片，虚空晶石碎片，黄金级材料。内部蕴含稀少的虚空能量，十枚碎片可以合成一颗虚空晶石。这些虚空连只掉落这一种东西，爆率几乎在 50% 刘书瑶开口道：“刚刚众人打扫战场，收集了上万枚这种碎片，合成看看。”许星辰眼睛一亮，让刘书瑶将虚空晶石碎片全部合成。虚空晶石，暗晶级材料，内部蕴含微量的虚空能量， 1 0 0颗虚空晶石能够合成一颗虚空水晶。虚空水晶，传奇级材料，内部蕴含少量的虚空能量，总会有人知道该如何提取。虚空水晶就是能够合成的最高等级。许星辰分别合成出了一颗虚空晶石和虚空水晶。他先是拿出一枚虚空碎片，缓缓靠近史诗级的掠夺者血晶，没有任何反应，似乎是能量不够。将碎片换成晶石，许星辰手中的虚空血晶依旧没有任何反应。最终，他拿起鸡蛋大小的紫色水晶，这次掠夺者血晶终于有了变化，表面闪过一道红光，紫色的水晶以肉眼可见的速度融化作一股能量注入血晶之中。整个过程差不多三秒钟，虚空血晶的能量值变为了500斜杠两千，能量还挺多。许星辰诧异，他原以为一颗虚空水晶差不多能提供100点能量，没想到有这么多。众人一起行动，快速将所有碎片合成。最终，虚空连大军提供的近两万枚碎片合成出了17颗虚空水晶，加上许星辰刚刚用掉的一颗，一共能提供 9,000 点虚空能
。许星辰点点头，用三颗紫色水晶将掠夺者血晶的能量值充满，然后开始提炼。嗡，掠夺者血晶凌空漂浮起来，发出震动声，周身散发血色光芒，隐约间能看见内部有着液体翻滚。系统消耗两千单位虚空能量，你提炼出了虚空猎手血脉。虚空猎手血脉，中阶，使用后获得虚空掠夺者血脉。唉，只是中阶。许星辰叹息，不过也在意料之中。要是能批量制造高阶甚至等阶血脉，那还得了。卡兹克全盛时期应该是个史诗级的 BOSS， 泰拉的祝福加持下才能掉落出史诗级的掠夺者血晶。看着手中提炼出来的中阶虚空猎手血脉，不完整状态下这已经是极限，不知道复仇之地有没有机会集齐五枚掠夺者血晶。完整状态下的掠夺者血晶，说不定能提炼出高阶血脉。将东西收入背包，中阶血脉虽然也是领域中的极品道具，普通玩家根本接触不到，但对于如今的星河佣兵团来说，有些鸡肋。卡兹克掉落的十三件物品中有六颗虚空水晶，又是三千单位的虚空能量，聊胜于无。剩余的六件物品相当不错，三件传奇级的装备，两本书，还有一张工程学配方。掠夺者手套，手套皮甲，零杠八十级，传奇级物品，耐久度三百三百。装备要求敏捷一百八十，基础属性三十级，护甲加三二零，魔法防御加二八零，全属性加一百。词条一掠夺，攻击时有一定几率掠夺目标背包中的一件物品。二速攻，攻击速度正百分之十五。这似乎是掠夺者的制式手套，还算不错的手套。掠夺词条说不定能在某些时候创造惊喜。许星辰直接分配给了幼稚园杀手。掠夺者之戒，戒指饰品，零杠八十，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求敏捷一百八十，基础属性三十级，攻击力一百五十六杠二百二十七，全属性加一百。词条一强攻，攻击力正百分之十；二速攻，攻击速度正百分之十五。这似乎是掠夺者的制式戒指。这枚戒指物理系职业都能用。许星辰有了阿萨耶斯指环，比这个更好。另一枚戒指更是神话级的杀戮之息，自然用不上。幼稚园杀手刚得到了掠夺者手套，放弃了这枚戒指，于是分配给了邹海。最后一件传奇级装备让许星辰目光一亮，终于出一件自己能换的装备了。卡兹克的虚空斗篷，披风背部，传奇级物品，零杠八十级，耐久度三百三百，装备要求敏捷二百，基础属性二十五级，护甲加幺八零，魔法抗性加幺二零，全属性加八零。词条一极速，移动速度正百分之十五。二虚空甲套。全元素抗性加五零，技能依虚空来袭，主动开启后瞬间进入高级隐身状态，移动速度提升 100% 持续3秒，并使你现身后的第一次攻击伤害提升 30% 可连续使用两次。瞬发冷却时间60秒。暗影布虽然好用，但暗影披风总归只是一件十级的暗荆级装备。许星辰直接换了下来。虚空来袭虽然没有位移，但用好了比暗影布更强。接下来是两本书，其中一本是秘籍，秘籍虚空尖刺，终极秘籍，需求盗贼猎豹德鲁伊，虚空水晶城六。这招显然就是之前卡兹克使用过的紫色能量波，星河佣兵团只有幼稚园杀手能够学习。许星辰连同六枚虚空水晶一并给了他。杀手，你这波收获可不小啊！包子羡慕道：“谁让卡兹克是刺客类型的 BOSS 呢？”幼稚园杀手没有矫情，直接收下。团队活动装备都是直接分配的。另一本书让许星辰的瞳孔一缩，这玩意儿怎么看都和掠夺者水晶是绝配，连配色都差不多，同样的紫红相间。掠夺者之书，史诗级物品，能够为拥有虚空血脉的人提供一次强化技能的机会。是技能强度需要消耗不同单位的虚空能量，虚空能量。零一千，他能将虚空的力量带给你。卡兹克一个初阶传奇级的 BOSS， 竟然掉落了两件史诗级物品，简直出人意料。许星辰都感到震惊。不过这两样东西都需要消耗虚空能量，这玩意儿可不好找。将掠夺者之书收入背包，有了这两种东西，许星辰想要培养一批顶尖杀手类玩家打入阎罗内部，看来得多找些虚空水晶才行。最后一件物品是一张工程学的配方，工程学配方虚空脉冲炸弹，让玩家学会如何制造虚空脉冲炸弹。材料：恒晶定成二，星银定成一，虚空晶石成二十。学习需求：工程学大师。脉冲炸弹，许星辰见过，不知道加入了“虚空”二字威力如何。不过这张配方需要工程学大师才能学习，短时间内没有玩家能够学会。可惜没能留下那风骚的虚空女皇伊丽丝。许星辰摇头叹息。不过他虚弱，其余人也拿伊丽丝没办法，跑了也好。系统目前探测度 30% 翻看系统日志，探测度已经达到 30% 不过他如今毫无战斗力，只能让众人小心探索。风雨城佣兵酒馆三号包厢，没想到建造小镇这么贵。烟雨平生皱眉道。有了小镇令牌，想要初步建立一座小镇，竟然还需要足足一万枚金币。他显然拿不出这笔巨款。虽然是天地楼的分会，但股份构成缺却和天地楼总会不同。以分会的实力，还不足以拿出这一万枚金币。但想要总会拿钱，显然不可能没有付出。三天，三天能到位八千金币。北国雪看着烟雨平生，小镇股份如何分配？烟雨平生问道。总会百分之七十，分会百分之三十，太高了。烟雨平生接受不了。如今他在天地楼分会，不过占据差不多百分之二十的股份。虽然同样的购买令牌，他也只出了一部分钱，但却不甘心只有这一点股份。烟雨会长，你要知道，没有总会的支持你，很难在如今的风雨城立足。北国雪面无表情，他毕竟只是一个传话筒。百分之四十，这是我的最低限度。烟雨平生咬牙，要是不用金币，用信用点该多好，那样就不用求人了。行，苍狼会长那边同意了。
，赶紧选一个好的位置吧。”北国雪点头，径直出了包厢。对于天地楼总会来说，让出 10% 的股份给小镇还能接受，毕竟他们还拥有风雨成风会超过 50% 的股权。星河佣兵团、战神殿、凌云阁，看谁能笑到最后。团长，这里有东西。幼稚园杀手找到了一处不同寻常的地方。许星辰之前由于 99% 的属性降低，直接选择了下线休息。星河的其余人则一直在复仇之地小心的探索。没有许星辰的存在，他们虽然不敢招惹传奇级 BOSS， 但24小时的时间却几乎将整个复仇之地摸索了一遍。当然，众人都死过数次，损失能够接受。如今探测度已经来到了 43%。众人赶到幼稚园杀手的位置，这里也是一处建筑废墟。从剩下一半的建筑，依稀能看出这里曾经是一个祠堂。祠堂整个屋顶已经没有了，内部到处都是掉落的石块。幼稚园杀手站在一个角落，这块石板后面是空的。我力量属性不够，搬不动。幼稚园杀手说道。许星辰上前查看，伸出手敲了敲，咚咚。这块石板传出的声音和周围的石板显然不同，下面应该有密道。许星辰抽出疾风之刃，插入石板间的缝隙，用力一撬，砰！高达四千点的力量直接将石板撬飞落在一旁，一个向下延伸的台阶出现在众人面前。系统，你发现了复仇者一族的避难所，目前探索度 50% 探索度瞬间增加 7% 这里应该就是复仇之地后半段所在。许星辰带头走了下去。向下的楼梯笔直悠长，星河一行人走了十多分钟才到底，进入了一个十吨马宽的隧道，两边的墙壁上镶嵌着无数白色石头，发出淡淡光辉，照耀整个隧道。众人的视野范围没有受到多大的影响。杀手许星辰示意幼稚园杀手走在队伍的最前方，这种地图肯定会有各种陷阱，拥有探测陷阱技能的盗贼显然最适合探路。等等，没走多久，幼稚园杀手举手示意众人停止前进，开始解除陷阱。一行人在隧道中行走了一个多小时，幼稚园杀手解除了数十个陷阱，等级不够解除不了的能绕则绕。实在绕不过去，就让包子和风月无边上去硬扛。一路走来，幼稚园杀手、包子、风月无边三人都阵亡了数次。不过有邹思言的复活术，在掉落的经验值还能接受。一行人没有遇到任何怪物，隧道中的环境有些压抑。前方就是出口，幼稚园杀手的声音传来，众人精神一振，终于走出来了。走出隧道，几人来到一片大厅之中，地上全是复仇者一族的骸骨，和地面之上没有什么不同。现在这个避难所并没有保住复仇者一族的人，那些是什么？邹思言捂嘴惊呼。众人齐齐回身看去，靠近他们出来的墙壁上密密麻麻的全是人头大小的淡紫色虫卵，看得人头皮发麻。别靠近！许星辰沉声道，眉间的神圣之眼闪动光华，这能让他远距离查看那些虫卵的面板。沉睡中的虚空虫卵极度虚弱，虚空虫族的卵陷入沉睡，减少能量消耗，感受到生物气息就会苏醒过来。苏醒中的虚空虫卵极度虚弱，内部的虚空噬虫正在苏醒，他们会吞噬所见的一切生物。虚空噬虫，等级34虚空生物，生命值80万。墙壁上的虫卵纷纷开始跳动，星河众人隐约间听到虫鸣，这玩意儿的实力显然高过之前的虚空莲。退回隧道，许星辰抽出双剑，星河众人齐齐退回来时的隧道。风月无边化作黄金底蒙巨兽，和包子一人一兽堵住了隧道口。邹思言法杖挥舞，几人身上浮现金色屏障。刘书瑶已经开始准备技能，嗡嗡嗡，大片的虫鸣声开始出现，墙壁上的虫卵纷纷破开，钻出一只只虚空噬虫，落地后踩着满地尸体，朝着隧道处的星河众人袭来。咔嚓，咔嚓，咔嚓，大厅内回荡起骨骼破碎的声音。这些复仇者一族的尸骸在虚空噬虫的锋利族刃下碎落一地残渣。嗯，许星辰正准备召唤剑影分身，虚空噬虫群接下来的动向却让他疑惑。密密麻麻的虚空噬虫仿佛感受到了危险，竟然在距离隧道口三十码之外停了下来。嗡嗡嗡，砰砰砰，虫鸣声不断，还夹杂着敲击地面的声音。最前方的虚空噬虫身上渐渐开始亮起紫光。砰砰砰，轻微的爆炸声传来，虚空噬虫群在众人惊讶的目光中炸裂开来。地上的骸骨在爆炸中化作飞灰，整片大厅顷刻间充斥耀眼的紫光。他们在干嘛？自杀！刘书瑶放下法杖，停止施法，一脸疑惑，应该在召唤着什么东西。许星辰目光紧紧地盯着大厅中央，眉间的神圣之眼闪动光芒，虚空噬虫炸裂后的血液全部汇聚到了那里，血腥之气凝聚出了一个复杂的魔法阵。那里的空间开始剧烈震颤，大厅中的紫光仿佛有生命一般开始收缩。众人的视线缓缓恢复，一眼就看见空旷大厅中央突然出现的庞大生物。这里的环境还真是难受。这是一头浑身流动着紫色液体的生物。整体外形和人类看起来差不多，身高九码，双手张开，整个身体漂浮在半空中，身后有些一柄血色法杖。虚空血魔皇欧内斯特投影分身，压制状态，等级三十四中阶传奇级 BOSS， 生命值四点五亿。虚空血魔一族的皇者，这只是他的一具投影分身。哦，压制了这么多吗？真是不爽啊！欧内斯特头颅清白，似乎还没有适应灵域的环境。我闻到了鲜美的血液味道。他的目光突然转向许星辰，瞳孔中血色光芒闪动，身后的法杖瞬间出现在手中，一道血色光束瞬间降临。秘技断海，许星辰长剑斩出，早已开始蓄力的断海挥出，金色剑气斩破血色光束，轰然落在欧内斯特身上，负2 4四万一千九百哦，作为蝼蚁，你的实力还不错。包子发动英勇之跃，飞身来到欧内斯特眼前，手中的黑色巨盾径直拍在他的脸上。一个分身装尼玛呢？野性冲锋，化作黄金底蒙巨兽的风月无边也冲了上来。他已经观察过
，金色兽爪上附带着浓郁的黑光，狠狠拍在欧内斯特的胸口，黑光瞬间钻进他的体内。这是什么？欧内斯特露出惊讶的神情，他感受到体内多了什么东西在乱窜，要你命的东西！许星辰冷哼一声，除了逆流外状态全开，这个 BOSS 生命值高达 4.5 亿，得打不短的时间。至于仇恨，他从来没有在乎过这玩意儿。包子和风月无边两人都不见得有他能扛。剑影分身和幼稚园杀手。邹海二人一影在欧内斯特身后尽情输出，瞬间爆炸的持续时间内，每多斩出一剑都是不低的伤害。哼，一群蝼蚁！欧内斯特压制住体内的伤势，冷哼一声，握住法杖的手在空中划出一道血色轨迹。盾墙，刀子目光一闪，开启盾墙，原地起跳，用力将手中的黑色盾牌朝着欧内斯特划出的轨迹撞去。砰！月牙形血色能量波瞬间成型，顷刻间冲击在突然出现的盾牌上。包子庞大的身形倒飞而出，头上冒出一个高达一万五千多的伤害数字，真 T M 疼。包子一个鲤鱼打挺翻身而起，开启冲锋，再次接近，身上闪过几道金光，是邹思言的治疗技能。嘲讽！风月无边丢出嘲讽技能，想要拉住欧内斯特的仇恨。我闻到了先天可口的味道。欧内斯特丝毫没有受到嘲讽技能的影响，转头看向许星辰。嗯。包子和风月无边愣了愣，同时苦笑，又是一个没有仇恨值的 BOSS， 不知道该说星河是运气好还是不好。进入复仇之地以来，遇到的 BOSS 都没有仇恨值设定，但他们的目标却都是许星辰这个变态。全力输出！许星辰没有意外。这些虚空生物能够感受到众人体内的血脉力量，自己的身体中流淌的神阶血脉，在这些虚空生物看来就是一种有着致命吸引力的毒药，所以在干掉自己之前，应该不会转换目标。冰冷血脉，燃烧，双火之剑，冰枪术，炎暴术，火焰冲击，炎暴术。刘书瑶同时开启火元素和冰元素的爆发技能，化身真正的法术炮台，一道道气势惊人的丹体法术从他手中凝聚而出。砰砰砰，负四万六千二百一十八，负三万九千一百七十六，负五万八千九百二十八。负两万一千零六十四，负六万零一百三十二，一连串的伤害数字在欧内斯特头上跳动，冰火灵脉这个顶阶血脉的输出能力拉满。砰！欧内斯特神色肃穆，手中的血色法杖重重杵在地面，震起一阵骨灰。这些都是死去不知道多久的复仇者一族唯一留下的东西。感受血液的躁动，法杖血光大盛，欧内斯特张嘴厉喝，众人感觉体内的血液开始沸腾，留着下次再躁动。许星辰双剑蓄力，一秒斩出金色剑气，直接将欧内斯特法杖上的血色光芒斩得支离破碎。系统。秘籍断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。作为终结传奇级的法系 BOSS， 欧内斯特的技能显然不会轻易被玩家的技能打断，但这却是 100% 完成度的终结秘籍，他这一句分手也无法幸免，即将释放的 A O E 技能直接中断。欧内斯特轻咳一声，压住反噬：“你们惹怒我了！”欧内斯特目光变了，不再有之前的戏谑之意，血色双眸似乎要喷出火来。孩子们，进食时间到！欧内斯特身后的披风冲天而起。转瞬间化作漫天紫红色蝙蝠，铺天盖地，一秒钟的时间就出现了数百只虚空血蝠，等级三十四，虚空生物，生命值二十万。这是一群被血液吸引的怪物，他们能够隔空抽取你体内的血液。群体嘲讽，风月无边仰天咆哮，透明的冲击波扫过半空中的虚空血蝠群。不好！他脸色瞬间一变，大吼道：“这群蝙蝠也不吃嘲讽，小心！”虚空血蝠群丝毫没有停顿，四散朝着众人发动袭击。我来，英勇之月。邹海提着长枪跃至虚空血蝠群的正下方，直接释放绝技。绝技枪刃风暴，剧烈的龙卷风暴瞬间成型，中心位置的风力极强，拉扯着这些巴掌大的虚空血蝠，无法从龙卷风中出去。无数道枪刃在风中肆虐，欧内斯特的披风已经化为乌有，变化出的上千只虚空血蝠全部被枪刃风暴束缚在风暴中心，动弹不得。寒冰宝珠，暴风雪，烈焰风暴。刘书瑶冷静沉着，挥手丢出一道道 A O E 魔法，砰砰，两声轻微的爆炸在喧嚣的风暴中细不可闻。两个七位数的伤害数字出现，欧内斯特发出惨叫，他已经忘了自己多少年没有受过如此重的伤害了。人类，瞬间爆炸的爆发伤害让欧内斯特更加愤怒，他目光紧紧地盯着许星辰这个人类体内的血脉力量，他前所未见。食物为什么要反抗？欧内斯特嘴角勾起，体表血色光芒大盛，表情突然变得狰狞。乖乖被我吃掉不好吗？啊！许星辰面无表情，胸口的项链光芒闪动，灰色光圈瞬间一扫而过。禁魔领域。曾经多次没有起到作用的禁魔领域，如今终于发挥出效果。欧内斯特体表的血色光芒顷刻间消散，他的表情一僵。这剧中接传奇级的投影分身，免疫不了许星辰使世纪装备的技能。接下来三十秒失去法术使用权的他，将成为待宰的羔羊。抓紧时间输出！许星辰冷喝道：“刚刚那一招看起来威力极强，如果被欧内斯特用出星河的人，很可能只能存活下三人。你们只是在垂死挣扎。”欧内斯特没有惊慌，他感受到这股禁魔的力量不算强大，很快就会消散。手中的法杖当做近战武器，不断抵挡其余人的攻击。至于许星辰的剑，挡不住，根本挡不住，全部来正面，和我一条线。眼看着三十秒即将过去，许星辰大吼：“欧内斯特身后的幼稚园杀手，邹海二人闻言纷纷来到正面，手中的输出一刻不停。感受血液的躁动吧！虚空血蝠群已经全部死亡，披风再次出现在欧内斯特背后。禁魔领域效果刚刚结束，他
。众人此时已经排成了一条直线。刘书瑶瞬间明白了许星辰的意思，一个闪烁来到了人群最前方，直面欧内斯特。哼，愚蠢！欧内斯特冷哼一声，血色光芒挣脱体表，朝着众人冲击而来。寒冰屏障！刘书瑶目光一凝，体表瞬间被蓝白色坚冰覆盖，身后的众人被挡住。咔咔咔，血色光芒不断侵蚀坚冰。这个技能描述是免疫伤害的技能，如今竟然出现了裂痕。包子！许星辰冷静指挥，他早有预料。领域中并不存在绝对无敌的技能，只有相对无敌。一旦超过上限，无敌技能也会被打破。咔嚓咔嚓，蓝白色坚冰上浮陷到到裂痕，接触不过两秒就已经开始寸寸破裂。置换闪回，刘书瑶在坚冰破碎的一瞬间，发动了许星辰在无尽战场获得的技能，身形从原地消失，回到队伍最后方。泰坦之躯，生命怒吼，防御姿态，亚西伯恩的守护。包子成为第一线直面血色冲击波的人。他第一时间开始状态技能，整个人身形暴涨一圈，手中的黑色巨盾泛起光芒，和血色冲击波展开正面碰撞。此时包子的生命值几乎是许星辰的两倍，亚西伯恩的守护更是让他普通在原地生根，硬汉血色冲击波而不退半分。金色屏障同一时间落在包子身上，后方的邹思言目光紧紧盯着最前线那道宏伟的身影，眼中满是担忧之色，手里的法杖不停挥舞，治疗法术不断用出，负八千二百一十三，加四六六八，负八千零九十六，加四九九幺，负八千五百零一，加幺零零八六。哦，欧内斯特双手张开，维持血色冲击波。他饶有兴趣地看了一眼这个血线不断跳动的巨人族，大笑道：“哈哈哈，没想到你体内也有如此强大的血脉力量。”秀秀，欧内斯特的鼻子用力吸气。我没闻错的话，是泰坦的味道。哈哈，真是好运，多少年没有品尝过美味的泰坦了，真是怀念啊！刚刚被那个人类的气味掩盖了。说到这，他顿了顿，视线仿佛穿透了挡于身前的包子，紧盯许星辰。连泰坦一族的血脉味道能够掩盖，人类，你体内的血液让我感到兴奋。此刻他更加好奇许星辰到底拥有何种力量，怎么会如此美味？包子的血条如同电梯般不断跳动，看起来撑不住多久。好，比蒙晶体，大地壁垒。眼看着包子的血线降低至不足一万，风月无边怒吼上前，将包子挡在身后。什么？欧内斯特再次惊讶。黄金比蒙，哈哈，没想到这里有如此多美味的血液，此行不虚，此行不虚啊！风月无边的血条掉落的比包子还要快，幸好血色冲击波以肉眼可见的速度开始消退。流星，许星辰第一时间刺向欧内斯特。这 boss 话太多了。风雨城系统公告：恭喜天地楼风雨城分会成为第一个通关地狱级剧毒巢穴的团队。通关成员为烟雨平生、北国雪、一往情深等五十人。乘三，突如其来的系统公告让整个风雨城震动。什么情况？我没听错吧？剧毒巢穴的地狱级首通被天地楼拿下了。星河佣兵团哪去了？就是，他们不是这样牛逼吗？怎么首通还被天地楼抢了？醒醒吧，这可是地狱级难度的五十人团队型副本。星河才几个人？不是还有战神殿和凌云阁吗？据说。他们三方结盟了，切！战神殿、凌云阁，堂堂两个工会只会躲在星河佣兵团后面，能有什么用？没有星河佣兵团，他们早就被天地楼灭了。星河佣兵团也不行啊，天地楼已经领先了。是啊，游戏开服越久，天地楼这种超一流工会的优势也就越大。谁说不是呢？星河应该放弃风雨城了吧？胡说！星辰大佬绝对不会退缩的。那你倒是叫他出来啊！那这个公告名字怎么不是星河佣兵团呢？脑残粉，你们等着看吧！神秘练级点。王不留行和壮志凌云手中动作同时一僵，天地楼拿手通的速度比我们想象中要快不少。壮志凌云开口道：“那没什么，要不是星辰有了打算，这个手通怎么也轮不到他们。”王不留行看着两个工会精锐团里成员的等级，毫不在意的说道：“我现在担心的是舆论，如今我们这些人的等级是机密，会里那些人根本就不知道。我担心，担心有什么用？抓紧时间吧，想走的你也留不住，等星辰的信号吧。”王不留行顿了顿，叹了口气，接着说道：“其实有些话他们说的也有道理，如今没有星河，我们面对天地楼毫无胜算。”有消息说，苍狼派了好几个高手过来。北国雪现在可不是最厉害的了，亏他还能抽出人手。风雨城对天地楼来说有这么重要？壮志凌云撇撇嘴，一往情深长老果然名不虚传。烟雨平生朝着一名手持法杖的中年人恭维道：“这人是天地楼三大长老之一，同时也是天地楼实力最顶尖的存在，游戏界的传说级人物，位列琅琊榜三百六十七名。之前做任务疼不出手来，我倒是想看看星河佣兵团的人是不是有这么强。”一往情深瞥了一眼烟雨平生，淡然道：“这种分会长天地楼有不少，地位和他比不了。”如果不是领域中第一座小镇的建立太过重要，他也根本不会来风雨城。这两天没有他们的任何消息。北国雪恭敬开口：几年来多个游戏，他被三大长老不知道虐了多少遍，打心底里十分敬仰。现在最重要的保证，小镇安全建造起来。至于星河佣兵团，一往情深沉思片刻，接着道：“他们总会出来的。那个风月无边真的用出了失之境吗？绝对是失之境。”北国雪点头：“我曾两次面对他，绝对不会错。”北国雪还有一句话没有说出口，他面对风月无边时的压力，甚至比面对一往情深还要大。一往情深长老的脾气可是出了名的臭，他不想被骂，这些话还是想办法让那个烟雨平生说出口吧。世之境足以踏入琅琊榜前四百，这人绝对不是游戏界的新人。一往情深无比坚定，看了眼地上掉落的装备，拿出风雨城传送卷轴撕开，走吧，去看看我们建造中的小镇。
，一往情深的身影消失。北国雪突然一副恍然的模样，朝着正在收取掉落的烟雨平生道：“烟雨会长，刚刚忘了告诉长老，那个风月无边的实力不比他低。你记得告诉他一声，我还有点事要处理，先走了。”说完，掏出传送卷轴撕开。性子这么急的吗？烟雨平生疑惑，这个北国雪平时可不是这副模样，难不成真有急事？不知道为什么，他感觉背后有点发凉。某张野外地图，风清扬双剑展出。一头黄金级 BOSS 倒在他的身前，掉落出一地物品。天地楼拿下了剧毒巢穴的地狱级手通吗？星辰小朋友到底在打什么算盘？他俯身将掉落的物品收入背包，突然笑了。不过接下来应该又有好戏看了。滴滴滴，通讯器急切响动。什么事？风清扬接通，声音冷淡。片刻后，嘴角微扬。哦，发现了五彩色的个人试炼秘境吗？行，派人给我盯紧了。有人接近，直接杀。复仇之地，地下避难所。感受。欧内斯特双手张开，体表再次泛起血色红光。受你玛！头啊！包子巨盾拍出，他早就受不了这个话痨了。现在他宁愿面对史诗级的 BOSS， 也不想再受这样的罪，简直就是煎熬。秘技断海，许星辰双剑斩出，巨大的金色剑气将欧内斯特体表的血色光芒斩碎。他一脸便秘的表情，从来没有想过自己会被游戏中的一个 BOSS 说烦。如果不是为了以防万一，许星辰都想开启逆流，早点带走欧内斯特，让耳朵清净清净。此时，欧内斯特的生命值已经掉落至 20% 以下，但他却根本没有任何慌乱的表情。不得不说，你们这群食物真有活力，竟然能将我这具投影分身逼到如此地步。欧内斯特咧嘴一笑，丢出手中的血色法杖，砰！咔嚓！空间碎裂的声音传来，血色法杖顶端竟然击碎空间，那里破开了一个拳头大小的洞。不好！许星辰神色一变，脖梗处的项链光芒闪烁，灰色光圈一扫而过。小家伙，我知道你能抑制这具投影分身的魔法，但没有用。欧内斯特轻蔑地看着许星辰，双手张开，像是在迎接着什么。哗啦啦，流水的声音响起，那处空间破洞依然存在，丝毫没有受到静魔领域的影响。许星辰脸色难看，这玩意儿一到关键时刻就没用。简直丢失诗集装备的脸，众人抓紧输出，目光却紧紧地盯着上方的破洞，那里有什么东西要出来了？哗啦啦，流水声越来越近，一道紫红色的鲜血水柱从破洞处喷涌而出，顷刻间将欧内斯特整个身体包裹在内。加幺零零零零零零零，加幺零零零零零零零，加幺零零零零零零零。欧内斯特头顶不间断地跳出数额庞大的恢复数字，在星河众人震惊的目光中，仅仅十多秒，将不足百分之二十的生命值重新回满。我操，这他妈是作弊吧？风月无边忍不住爆了粗口。要知道，他的绝技毁伤之风的效果可是依旧还存在的。也就是说，如果没有毁伤之风的话，这个 BOSS 两三秒就能回满血。这怎么玩？老大，你确定这 BOSS 没问题？包子转头看向许星辰。此时，其余人都沉默了。好不容易才看到了胜利的希望，如今这一幕却让人无比绝望。邹思言和刘树瑶的蓝量不可能再支持这么久的时间了。美味的食物们，让你们久等了。半空中的空间破洞闭合，欧内斯特体表的紫红色血液被他尽数吸收，一股骇人的气势突然迸发而出。轰！强烈的气势卷动气流，冲击在星河佣兵团一行人身上，连包子和风月无边都被震退了三步。接下来就是愉快的狩猎时间。欧内斯特张嘴大笑，他打破了这方世界的压制，短时间内能够使用出更强的力量。你们赶紧跑！许星辰面色大变，吼道：“神圣之眼光芒闪动，欧内斯特的面板属性变了，虚空血魔皇欧内斯特，灵魂附体，等级三十四高阶史诗级 BOSS， 生命值，虚空血魔一族的皇者，一部分灵魂附体于这具分身之上，暂时性解开了灵域世界的压制。又是史诗级，还是高阶？”这已经完全超出了灾难级该有的难度。许星辰目光一沉，准备开启逆流，但这一次却没有宗师级神龙药剂了。难不成星河佣兵团就要团灭在这里了吗？别跑啊！我可不想浪费时间，一个个去抓你们。欧内斯特张嘴，法杖回到他的手中，轻轻一挥，七道血色光圈瞬间出现，下一秒已经将星河七人束缚在原地。系统，你受到虚空血魔皇欧内斯特的魔血束缚，六十秒内无法移动。完了！众人心中一沉，让我闻闻。欧内斯特没有着急，挨个看向星河众人。啧啧啧，没想到这里的美味如此之多。泰坦、黄金比蒙，还有一个是冰火之灵，我还闻到了掠杀者的味道。你们杀了他吗？也对，那只虫子被关在这里如此之久，力量应该流失殆尽了吧？难怪会被一群蝼蚁杀掉。还有你，最美味的神秘血脉。空间，还有什么？怎么闻不出来？欧内斯特最终将目光看向许星辰，舔了舔嘴角，还是这个人类最美味。轰隆隆，整个大厅突然开始了剧烈震动，地面寸寸破碎，复仇者一族的骨灰四处飞扬。砰砰砰，大厅中的地面直接裂开。奇怪的是，其余地方丝毫没有受到影响。浓郁的黑紫色光芒充斥整个大厅，许星辰眉间得神圣之眼闪动，他眼角轻跳。地面碎裂开后，一个覆盖整片大厅的魔法阵显露出来，紫黑色光芒正是从魔法阵中发生的。我被封印了一万年，终于等到你了，欧内斯特，你是在自寻死路？哼，什么东西？装神弄鬼！欧内斯特目光看向地面，他不认为这里有能够抵挡这具拥有高阶史诗级力量的分身。浓郁的紫黑色光芒收缩，化作四道坚韧的锁链，瞬间出现在欧内斯特的四肢上。滚开！欧内斯特怒吼，想要挣脱。锁链上闪动光辉，缓缓收紧，尾部竟然直接插入虚空，将欧内斯特整个身体拉扯掉在半空之中。欧内斯特剧烈挣扎，但毫无作用，锁链越来越紧，他
，他没想到自己刚刚灵魂降临，竟然就被困在了这里。这四根锁链上有着奇异的虚空力量，他的灵魂竟然一时间无法挣脱。砰！欧内斯特，我一直在等你。大厅中央突然炸裂开来，一道紫黑色身影出现在众人眼前，眼罩横挡在他的眼前，唯独露出两只冒着绿光的瞳孔，獠牙露出，头生两根巨大的恶魔之角，上半身裸露，皮肤呈紫黑色，浑身布满绿色的奇怪纹路。背后一对破烂的恶魔之翼张开，散发着强大邪恶的力量，手中握着两柄燃烧着绿色火焰的双刃。复仇之魂伊利丹怒风，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值。伊利丹怒风曾是复仇者一族的天才，为了强大的力量，他沟通了虚空恶魔，想要带领复仇一族再上一个台阶，最终却亲手导致了复仇者一族的灭亡。是你，欧内斯特惊讶，当年想要窃取虚空力量的小家伙，你成功了。对，我成功了，但是我的族人也都被我害死了。伊利丹怒风声音无比沉重，瞳孔中洒落点点绿色光点。明明狰狞的面孔看起来却是如此悲伤，星河众人已经被眼前这一幕惊呆了。三百级的传说级 BOSS 都出来了，剧情杀！众人屏住呼吸，静静看着场中的两个恶魔，没有说话。欧内斯特，我说了，你是在自寻死路。伊利丹，怒风抬头看向欧内斯特，眼中仇恨的怒火毫不掩饰。哈哈，你在开玩笑吗？欧内斯特四肢被绑，却张嘴大笑。你能奈我何？难不成你还能留下我这一份灵魂力量不成？欧内斯特的声音充满了嘲讽。一万年了，你们这些虚空生物还是如此傲慢。伊利丹怒风将手中的双刃丢出，插在破碎的地上，伸手于虚空中取出一颗骷髅头颅，仿佛他刚刚就在那里一般。哈哈，你不会认为凭借这个骷髅头就能留下我吧？别逗了！欧内斯特继续大笑，仔细感受他的力量，总有一天我会带着他打入虚空。骷髅头颅上刹那间燃烧起绿色火焰，特别是瞳孔处的火焰不停跳动，整颗头颅仿佛活了过来。该死，这到底是什么？欧内斯特脸色巨变，绿色火焰从骷髅头颅的瞳孔中射在他的胸膛上，他体表的血液开始沸腾。啊啊！欧内斯特的惨叫回荡在大厅之中，锁住星河佣兵团众人的血色光圈消散，几人迅速进入隧道，远离大厅。该死的蝼蚁，这是什么力量？蝼蚁！伊利丹，怒风轻蔑一笑，你以为面对的还是当年的我吗？你的真身胆敢降临这里吗？欧内斯特，最后名字几乎是咆哮出来的。许星辰几人充分感受到了伊利丹，怒风心中深埋万年的愤恨。哈哈，我明白了，这是你们整个复仇者一族的力量凝聚体。欧内斯特突然大笑，笑声中却又夹杂着痛苦的声音，听起来很奇怪。伊利丹，怒风。是你引来了虚空的注视，是你给复仇者一族带来了危机，是你亲手毁灭了复仇者一族，所以要报仇，你是不是应该杀了自己啊？哈哈，动手啊！杀掉我再自杀，要不要多久我们就会降临这片世界，到时候这里的一切都将不复存在。闭嘴！伊利丹，怒风双手扶住额头，一脸痛苦，燃烧着绿色火焰的骷髅头颅漂浮于半空中，瞳孔中的绿色火焰光柱再次大了一圈。啊！欧内斯特大叫：“对，杀了我！赶紧，我让你闭嘴！”伊利丹，怒风咆哮。眼中的绿色火焰涌出，汇聚在骷髅头颅之上，整颗头颅化作火焰流星，撞入欧内斯特胸口。总有一天，我的生命将抵达终点，而你终将在我之前死去，在虚空颤抖着，等待我的复仇。砰！巨响传来，欧内斯特整个身体炸裂开来，全身的血液漫天飞舞，一道紫黑色的虚影出现。虚影正是欧内斯特的灵魂，他满脸狰狞，似乎正被什么东西拉扯着。伊利丹，怒风，虚空的力量早晚会腐蚀你的心智，你会后悔的。哼！伊利丹，怒风冷哼一声。背后破烂的恶魔之翼猛地一震，消失在许星辰几人眼中。下一瞬间，出现在了半空之中。他伸出手，重新握住骷髅头颅，头颅上的火焰剧烈燃烧。后悔，我只后悔不能现在就彻底干掉你。啊！欧内斯特灵魂体彻底扭曲，除了痛苦的嚎叫，再也说不出一句完整的话语。大厅中一直回荡着欧内斯特的惨叫，足足维持了十分钟才停了下来。欧内斯特的灵魂体已经完全消散，大厅中的漫天血液也被骷髅头颅尽数吸收。伊利丹、怒风、恶魔之翼震动，整个人漂浮在半空之中，头颅缓缓转动，看向隧道中的星河众人。小家伙们，这里的封印即将彻底解开，接下来还需要你们帮点小忙。伊利丹，怒风沙哑的声音传来。许星辰上前一步，抬头道：“乐意效劳，来吧，我们先上去。”伊利丹，怒风伸出双手，插在地上的双刃瞬间回到他的手中。恶魔之翼震动，许星辰几人只感觉眼前一花，睁眼时已经重新站在了复仇之地紫黑色的大地之上。接下来我会维持这里的封印，并且将隐藏于此地的虚空生物揪出来。你们要做的就是将他们全部击杀。一次性，许星辰疑惑：“放心，我的武器会帮助你们。”伊利丹，怒风绿色的瞳孔盯着许星辰，他在这名人类身上感受到了一股特别的力量。背后恶魔之翼张开，整个身形冲天起。安息吧，我的族人，今天只是复仇的第一步。沙哑的声音响彻整片复仇之地，浓郁的紫黑色光芒闪动，大地之上缓缓浮现出巨大的魔法阵。原来如此，许星辰恍然大悟，他们之前的步骤错了。原来开荒复仇之地得先找到那处地下避难所，得到伊利丹、怒风的帮助后，才能清扫地面上残余的虚空生物。但是他拥有杀戮之心，提前唤醒了虚空掠夺者卡兹克。并且击杀卡兹克后，又唤醒了虫巢，继而引出了虚空女皇伊利丝。难怪难度超过许星辰的想象。如果按照正常步骤走，有着伊利丹怒风的存在，
仅仅这样就有百分之七十的探测度了吗？不应该啊！众人此时处于整个复仇之地的中心位置，北面、南面、西面几乎同时闪过紫光。许星辰清楚那是虚空的力量，东面的卡兹克已经被他们提前干掉了。也就是说，几人现在得一次性面对三只传奇级的 BOSS， 说不定还有一大群虚空虫族大军。许星辰眉头一挑，抬头看向漂浮于虚空中、维持巨大封印法阵的伊利丹、怒风，不知道他的武器能提供多大的帮助。老大，接下来应该是场硬战。刀子紧握手中的盾牌，有着惶恐。这种阵仗还是头一次见，我们一人拉住一只 BOSS 吗？风月无边依次看过三个方向，问道。等等，许星辰开口，目光紧紧地盯着空中的伊利丹怒风。小家伙来了。伊利丹怒风没有张嘴，但沙哑的声音依旧传入众人耳中。呼，呼啸的风声于半空中传来，两柄双刃如流星般坠落，插入星河众人两旁的大地之上。轰轰，巨响传来，几人只感觉脚下的大地剧烈震颤，两柄双刃在星河一行人惊讶的目光中，化作两头体型巨大的地狱火恶魔，浑身燃烧着熊熊的绿色烈焰。嗯。只有许星辰发现了不同的地方，这两头地狱火恶魔的绿焰中夹杂着丝丝紫色，瞳孔则是完全冒着紫光。想到伊利丹怒风窃取了虚空的力量，许星辰心中了然。虚空地狱火左等级34传奇出阶 BOSS， 生命值 2.8 亿。虚空地狱火右等级34传奇出阶 BOSS， 生命值 3.2 亿。封印法阵同样限制了他们的力量，这还差不多。许星辰默默点头。正常情况来看，开荒团队只需要同时面对两只传奇级 BOSS。他们提前击杀了一只，如今只需要逐个击破就行。BOSS 交给我和地狱火，你俩保护其余人，先杀小怪。远处黑压压的虫群大军已经出现，但却没有了虫巢。最终战来临，系统月六级击杀出阶传奇级 BOSS 虚空掠夺者卡里，获得经验值提升 600% 之六百，你分得 45% 经验值，经验值加2亿 4,393 万。系统月六级击杀虚空生物虚空莲，获得经验值提升 600% 之六百，你分得 15% 经验值，经验值加2幺0 0 0零。系统月六级击杀虚空生物虚空莲，获得经验值提升 600%。你分得 20% 经验值，经验值加280000。系统，恭喜玩家星辰等级提升至29级，力量加 6， 敏捷加 6， 体质加 6， 精神加 1， 智力加 1， 获得8点自由属性点， 2点自由精通。系统，月五级击杀出阶传奇级 BOSS 虚空掠夺者卡拉，获得经验值提升 500% 你分得 32% 经验值，经验值加1亿四千八百万。系统，月五级击杀出阶传奇级 BOSS 虚空掠夺者卡卡，获得经验值提升 500% 你分得 32% 经验值，经验值加1亿四千八百万。系统。恭喜玩家星辰等级提升至30级，力量加 6， 敏捷加 6， 体质加 6， 精神加 1， 智力加 1， 获得8点自由属性点， 2点自由精通。系统：时空长河冲刷时空神体，你截留了 1.6 滴时空长河之水。系统：时空神力探入时空长河，你截取了 10.56 滴时空长河之水。系统：时空之章效果触发，你额外获得 12.16 滴时空长河之水。众人杀到后面已经麻木了，不知道这场战斗到底进行了多长时间。每当刘书瑶和邹思言的法力值耗尽之时，就会两头虚空地狱火体内就会冒出蓝色光线，连接两人。短时间内将法力值回满，终于杀完了。包子一屁股坐在地上，盾牌丢在一旁，喘着粗气说道：“装备全部红了。”邹海骂骂咧咧。如今复仇之地的中央地区已经看不见任何一具复仇者一族的骸骨，放眼望去全是虚空莲的尸体。许星辰看着自己三十级百分之八十九的经验值，微微愣神。这样的话，星河佣兵团内没有血脉的几人存储的经验值，岂不是能够升到四十级？不过以他们的输出和团队贡献得到的经验值，肯定没有许星辰这么多。休息一下再收拾掉落。许星辰开口，他的体力也差不多到了极限。长时间的高强度战斗确实很累，三只虚空掠夺者实力和卡兹克都相差不大。许星辰击杀之前，抽空将泰拉的祝福再次升级。泰拉的祝福，护符饰品，灵杠120级，传奇级物品，耐久度500 500装备要求无，可进阶五分之一。进阶要求：经验值50亿，基础属性30级，生命值加3600。全属性加100。词条：一、幸运，幸运值加15。二、祝福，主属性正 15%。三、永恒。受到致命伤害时，将生命值维持在一点，二十四小时内只能触发一次。技能一：泰拉的祝福，主动开启后，瞬间将你的幸运值提升一百二十点，持续二十秒，冷却时间四十分钟。二：永恒之光，未开启。泰拉的祝福升级为传奇级装备后的属性，让许星辰大吃一惊，特别是永恒词条，简直就是保命神器。再加上他的时空回溯，真不知道该怎么死。杀戮之息的回复程度变化不大，似乎击杀这些虚空莲并没有什么效果，看来还是得杀人才行。许星辰目光一闪，不知道天地楼的小镇建造好没有。他已经有点迫不及待了。星辰，你看看这个探测度是什么意思？刘书瑶突然问道。几人连忙打开系统日志查看，之前经验值获取的提示刷屏太快，一行人根本没有注意到探测度的提醒。系统，目前探测度 119% 我了个擦，这玩意儿还能突破 100% 的？包子惊呼，难不成系统出错了？不过超级智脑语怎么可能犯这种低级错误？我大概知道为什么了。许星辰沉思片刻，开口道：“这超出来的探测度应该就是虚空女皇伊丽丝提供的。”系统也不会想到，有人进入三十级的失落之地时，身上会带着一件神话级物品，提前唤醒了 BOSS。等着吧。许星辰抬头，半空中的伊利丹、怒风依旧维持着之前的姿势。
。按理说，虚空生物已经被全部清理了，应该不用再继续维持封印。难不成是因为我们杀的太快了？这段剧情还没有到结束的时候，许星辰心中一动，很有可能他们几人光是大范围毁灭绝技就有四个，再加上刘书瑶这个火力炮台，输出已经远远超过了正常的五十人团队。等待了一会儿，伊利丹怒风依然没有下来的意思，众人起身将掉落一地的虚空碎片收集起来。三只虚空掠夺者的掉落更是重中之重。花了半个多小时，才将丰厚的掉落整理完毕。虚空连大军贡献的虚空碎片，加上之前的结余，一共合成出了七十颗虚空水晶。三头虚空掠夺者再次掉落了二十颗。许星辰如今总共能提炼出四万五千点虚空能量，看起来很多，但实际上远远不够，因为在泰拉祝福的加持下，又多了三颗不完整的掠夺者血晶。许星辰拿出之前的掠夺者血晶，将四颗紫红相间的晶石放在一起，滋滋滋，四颗晶石间电芒闪烁，渐渐融合，成为了一颗人头大小的紫红色晶石。掠夺者血晶不完整状态，史诗级物品。它能够吸收虚空能量，提炼出虚空掠夺者血脉。能量越多，提炼出的血脉强度越高。不完整状态五分之四，能量提炼上限零八千。美中不足的是，还差一颗血晶。不知道完整状态的掠夺者血晶，绝对能够提炼出高阶血脉。这种程度，许星辰感觉还差了一些，没有尝试提炼，准备等出了失落之地再说。三只虚空掠夺者还掉落了八件传奇级装备和六张六阶魔法卷轴。装备许星辰按照职业分配完毕，他自己也换上了一件。踏空之靴，鞋子板甲，零杠八十级，传奇级物品。装备要求：敏捷二百，基础属性三十级，护甲加四二五，魔法防御加二八五，全属性加一百。词条：一、极速，移动速度正百分之十五；二、二段跳，使你能在空中再跳跃一次。技能：一、踏空，主动，开启后使你能够踏空而行，移动速度不变，持续三十秒。瞬发，冷却时间三十分钟。这双鞋子堪称极品，许星辰直接放弃了装备很长时间的死亡之风套装，如今等级已经提升到三十级，是时候换一套装备了。那数十颗曾经能够给他带来很大的提升的四级力量宝石，如今也不过是可有可无的东西。可惜，这三只虚空掠夺者在升级过泰拉祝福加持下都没有掉落出类似于掠夺者之书的物品。现在看来，卡兹克在虚空掠夺者这个群体内的地位应该不低，不然他也不会沉睡在虚空女皇伊丽丝的附近。许星辰知道这段剧情还有一会儿，没想到的是，这样一等就等了足足一天。众人已经无聊的开始刷起各个城市的论坛。哎，连别的一级主城也有星河拍卖行了，包子像是发现了新大陆。他们之前专注于练级。后面又去屠杀天地楼的人，根本没有注意到这些消息。团长牛逼！风月无边好奇的看了一眼许星辰，他怎么也想不明白这个人是如此做到这种程度的。加入星河这么久，他已经知道星河佣兵团背后并没有超级势力。许星辰完全是白手起家，短短一个月的时间就在灵域中拥有了这么多家拍卖行，星河佣兵团的人也都不简单。这个人就像是灵域中的神一样，无所不能。天地楼拿到风雨城剧毒巢穴的手通了，看他们在论坛嘚瑟成什么样了。我们都三十级了，骄傲了吗？一个二十级的副本有什么用？等我们出去，就把三十级的手通拿了，好好打打他们的脸。这些人就是既吃不计打。走海不懈道，他妈的，看见这些喷子就烦。天地楼分会也敢碰瓷我们星河，让总会来还差不多。包子附和。幼稚园杀手摸了摸腰间的匕首，眼中闪过一道金光。看来上次还没有把他们杀怕，人家可是付了保护费的，现在处于停战状态。再说了，你们有什么证据表明论坛里的那些话是天地楼说的？刘书瑶微微一笑，看向许星辰，他知道以许星辰的性格，不可能如此轻易就放过天地楼。接下来肯定还有计划，大不了就把保护费退给他们。这钱我出了。幼稚园杀手不忿道：“他不明白，才刚被虐过的天地楼分会，如今怎么会如此膨胀？就是打他娘的！包子实在气不过，说我们星河怯战跑了。我倒是想要会会那些总楼来的高手。”风月无边笑道：“他进去灵域换了职业后，感觉越来越得心应手，自己就像是为了这个职业而生一般。常年没动过的琅琊榜排名，是时候往前提一提了。”别急，有机会的。出去后，你们先去完成进阶，然后我们玩次大的。许星辰神秘一笑：“玩次大的。”众人心头一震，不知道团长所说的玩次大的得有多大。看来风雨城的格局又要发生变化了。砰砰砰！突如其来的响动让星河众人纷纷起身，紧握武器观察四周。地面上的巨大魔法阵开始寸寸碎裂，缓缓消散。伊利丹、怒风双翼震动，从天而降，巨大的风压吹得几人睁不开眼。破烂的恶魔之翼收回背后，伊利丹、怒风缓缓走向许星辰。他知道这人就是这个团队的首领。小家伙，有兴趣听听我的故事吗？我叫伊利丹，怒风，一万一千年前出生于荣耀大陆复仇者一族。我们一族生来就具有得天独厚的天赋，爱好游历大陆。我一直不明白。为什么我们会被叫做复仇者一族？明明我的族人都爱好和平，从来不与人争斗。族长总是一脸慈祥，除了我惹祸的时候。怒风，你跑慢点，小心摔了。怒风，拿起武器，你该学习如何变强了。怒风，你的天赋真是我族有史以来最强的存在，以后一定会超越我的。小崽子，你让你偷隔壁村子的鸡，找打。小兔崽子，你别跑。是的，我是个孤儿，从小没有父母，但族长爷爷对我很好，他将我当做亲孙子培养。族里的叔叔阿姨们对我也很好，我还有很多同龄的朋友，也有我爱的姑娘。风，你会保护我吗？会的，伊琳娜，我会永远保护你，谁也不能在我面前伤害你。嘻嘻，风，你最好了。那一年我八百岁，这是我们复仇者一族的成人礼，代表着以后我将正式成为一名复仇
，成不成为复仇者战士，我根本不在乎。连我的老师，强大的八阶战圣摩卡，如今都不是我的对手。我只想第一时间向伊琳娜表明心意，从今以后永远在一起。我们会在复仇之地成立一个新的家庭，我负责战斗，他负责持家，我们会拥有属于自己的孩子。风，对不起，不能陪你走下去了。当伊琳娜满身鲜血的倒在我怀中之时，我感觉天都塌了下来。为什么？为什么我不早来一步？伊琳娜，对不起，我没有保护好你。那一天我应该是哭了，计时器我从来没有哭过。我将伊琳娜埋葬在了只有我们两个人知道的地方。如今我只想知道是谁杀害了她。我要复仇。伊琳娜死在我怀中的时候，我曾感受到一股不属于这片世界的气息。有了线索，我开始寻找。一年、两年、五年、十年，整整一百年，我踏遍了整片荣耀大陆，甚至闯入了远方的混乱大陆，打败了所有同辈之人，却仍然没有找到答案。那到底是什么力量？为什么我找不到？怒风，不要再继续查下去了。这一天，组长找到我，让我停止调查。永远不可能。我一定要找到凶手。九百年来，这是我第一次顶撞组长，但是他为什么要让我放弃调查？为什么啊？伊琳娜明明也是他的族人。哎，组长摇了摇头，带我进入了祠堂。我过去从来就不知道这里还有一处底下避难所。知道我们为什么叫做复仇者一族吗？组长的声音无比低沉，满脸悲伤，看起来很不好。很久以前，我们并不属于这里。这里，初始之地，初始之地，这颗星球就是初始之地。那我们属于哪里？没了，我们的家乡早就被毁灭了，找不到了。组长的话语开始哽咽，我从来没有见过他这副模样。是谁？虚空。很久以前，虚空找到了我们的家乡，铺天盖地的虚空大军带来了无尽的绝望。除了我们这一支机缘巧合逃离来了初始之地，其余族人都和家乡陪葬了，所以我们才改名叫做复仇者一族。所以杀死伊琳娜的那股力量也是来自虚空。对，族长无奈叹息。那就复仇啊！我们不是叫复仇者一族吗？复仇啊！为什么不向虚空复仇？为什么这些事族人们都不知道？那时候情绪失控了，原来族长一直隐瞒了我们这么大的秘密。复仇者一族最年长的就是他，只有他知道我们的曾经。怒风。你还小，你不懂虚空的恐惧，我们赢不了的。我现在还记得族长提到虚空时一脸恐惧的模样。既然这样，干嘛还要叫复仇者一族？叫缩头乌龟族不是更贴切吗？这件事你不要调查了，这已经超出了你的能力范围。我已经告诉了荣耀殿堂，希望他们早做准备。我不会放弃的。那时候我被仇恨蒙蔽了双眼，一心只想报仇，报杀妻之仇，报族人之仇。虽然我还没有向伊琳娜表白，但她就是我的妻子，今生我都不会再爱上任何人了。我的爱情已经随伊琳娜死去。虚空，我一定要找到美味的食物。我终于在大陆的某个隐秘角落找到了一头虚空生物，那是一头外形酷似螳螂的生物，它的甲壳能够抵御我的攻击，一对勾连极其锋利。它叫做虚空掠夺者。那次我惨败，那一战我的双眼被勾连刺下，族长救了我。怒风，你还准备放弃吗？族长的声音在颤抖，他肯定很伤心吧？这些我却看不见了。族长，为什么？那头生物根本就不是你的对手，为什么不杀了他？为什么要交给荣耀殿堂？你醒醒吧，虚空掠夺者在虚空中什么都算不上。比他强大的虚空生物还有很多。族长的声音变了，我猜他一定想起了什么恐怖的回忆。他现在一定是一脸痛苦吧？可惜我看不到了。放弃吧，孩子，你无法战胜虚空。族长叹息。从那以后，我疯狂的追求力量。慢，太慢了。复仇者一族的血脉让我们无比长寿，但却限制了我的成长。我一定是疯了。心底的声音竟然告诉我接受虚空的力量，那怎么可能？虚空的恐怖族长已经告诉我，他们的力量无比混乱且邪恶，能够腐蚀一切。这是毁灭我族家乡的力量，也是杀害伊琳娜的力量。我怎么会？怎么可能？使用虚空的力量，赢不了的。虚空这么强大，我赢不了的。那就用虚空打败虚空，就算自己死无葬身之地又如何？我决定了，我要窃取虚空的力量，增强自身。他们能这么强，为什么我不能？那时候如果我再强一些，也许就能赶在伊琳娜死亡之前救下她了。我的伊琳娜，你还好吗？等我，等我毁灭了虚空，就来找你。我已经找到办法了。那次和虚空掠夺者的战斗，在我体内留下了虚空的力量。一个名叫埃辛诺斯的虚空恶魔找到了我，原来他就是我心底的声音。是他诱惑我窃取虚空的力量，这一切全都是阴谋。我的双眼被埃辛诺斯治愈，我又能看见了。但是没有了伊琳娜，我要这双眼睛还有什么用？埃辛诺斯也没有想到我能成功窃取虚空恶魔的力量。是的，我成功了，我杀掉了埃辛诺斯。他以为我已经被虚空腐蚀，可他又怎么会知道我内心深处还有着一片纯洁之地？伊琳娜，谢谢。虚空的力量越来越强，我快要控制不住自己了。我又一次瞎了。是的，这一次是我自己刺瞎了双眼。接下来我会用内心体会这个世界。我觉得。这样能够抵抗虚空力量的侵蚀。是的，我感受到了虚空的侵蚀，但是我不怕。埃辛诺斯通过我体内的力量打开了缺口，他来到了初始之地。他怎么也不会想到我会偷袭他。埃辛诺斯死了，他留下的武器成为了我的武器。这是两柄燃烧着绿色烈焰的双刃，就叫他埃辛诺斯战刃吧。他仿佛生来就应该是我的武器。族长终于还是发现了我的异常，因为我的外貌已经完全变了。我吸收了埃辛诺斯的虚空恶魔血脉，此时的我无比丑陋，看起来跟一头虚空恶魔没什么两样。但我知道。我的心还在复仇者一族，外表重要吗？不重要。没了伊琳娜，外表有什么用？我会在乎别人的眼光？不可能！小崽子，你干了什么？
。族长的声音带着前所未有的恐惧，他仿佛看见了一头真正的虚空恶魔。虚空恶魔的力量充斥我的瞳孔。是的，我的视力恢复了，甚至能看见很多常人看不见的东西。那是灵魂吗？伊琳娜的灵魂又在哪儿呢？我想我又有目标了，我要找到伊琳娜的灵魂。族长，我的力量已经比你强了。我高兴地告诉族长：“小崽子，你走错路了，你这样下去，迟早会害死复仇者一族的。”族长的声音听起来很愤怒，但他的眼中为什么满是悲伤？为什么？我已经足够强大，我能够保护族人。虚空的力量又怎么样？还不是为我所用。总有一天，我会用这股力量打入虚空，让他们自食恶果。族长走了，他什么也没说，但是我看到了他眼中的失望。失望？为什么会是失望？难道我不够强吗？难道这样的力量还不够吗？我可是杀掉了一头虚空恶魔啊！他不应该感到高兴吗？我踏出了复仇的第一步，接下来会有无数的虚空生物会死在我的手上，就用这双虚空恶魔的手。是的。我已经完全成为了一头虚空恶魔，头上生出了巨大的犄角，背后有着破烂的恶魔之意。但是我的心仍在复仇者一族啊！族长怎么就是不相信我呢？接下来的一百年，我一直待在地下避难所，不是我不想出去，是我看见了族人那恐惧和厌恶的眼神。为什么？就因为我有着虚空恶魔的外表吗？我仍然还是伊利丹，怒风啊！连族长也不知道。每隔一段时间，我就会呼唤虚空，引来一些虚空生物杀掉。我这是在复仇。越来越多的虚空生物死在我的手上。哼，虚空，不过如此。直到一万年前。族长带来了荣耀殿堂的人，九十九神柱全都来了。不过他们来迟了一步，我已经闯下弥天大祸。那一天，还是像过去一样呼唤虚空。这一次的反馈让我惊讶，力量之强，前所未见。一头浑身都是紫色血液的家伙走了出来。虚空血魔皇欧内斯特，这是什么奇怪的名字？我刺瞎了双眼，嗅觉和心灵变得无比强大。他的身上有着熟悉的味道，伊琳娜。欧内斯特身上有伊琳娜的灵魂力量。我终于找到他了，我再一次败了，前所未有的惨败。我在他的手中。佛孩童一般毫无还手之力，想要窃取虚空的力量，哈哈哈哈！想法不错，看起来就快要成功了，那就不杀你了。欢迎加入虚空，我永远也忘不了欧内斯特的嘲讽。他也认为我会被虚空腐蚀心智，堕入虚空。他没有杀我，将破财的身体丢在了避难所之中。他使用了什么魔法？为什么我能看见外面的一切？空间被他撕裂了，整片复仇之地都在震颤。一道道空间传送门被打开，我看到了传送门对面无尽的虚空军团。原来这才是虚空真正的力量。我错了，这不真的不是我一个人能够抗衡的。族人们在惨叫，虚空生物追杀吃掉了他们。复仇者战士们被虚空生物虐杀。我再次看到了虚空掠夺者，还有许多别的虚空生物，他们都很强大。弱小的族人们逃进地下避难所，他们离我很远，仿佛我也是虚空生物。是啊，我这副模样不就是虚空生物吗？我哭了，眼睛都没有了，怎么还能哭呢？是我打开了虚空的通道，造成族人们惨死却无能为力。伊利丹，怒风，你在干什么？起来啊，复仇啊！最大的仇人就在外面，欧内斯特。我无时无刻不想杀掉你。对了，族长呢？族长哪儿去了？族长回来了，他带来了荣耀殿堂的九十九神柱。欧内斯特逃了。他虽然很强，但也不是九十九神柱的对手。但是，复仇之地没了呀！我的族人们全部都死了。九十九神柱决定将这里完全封印，直到虚空的力量消失殆尽。我无法离开。他们决定将我一同封印。毕竟我看起来彻彻底底就是一头虚空恶魔呀。也许这就是我的归宿吧。对不起，族长。对不起，族人们。对不起。伊琳娜，族长也没有离开，他选择和复仇之地一同长眠。复仇者一族一夜之间消失在初始之地，仿佛从来没有存在过。是啊，这里本来就不是我们的家乡。我后悔了，为什么自己要窃取虚空的力量？为什么会将欧内斯特呼唤过来？是我亲手毁灭复仇者一族。我拿出了埃辛诺斯战刃，准备自杀赎罪。我发誓，我真的没有想到族长会扑上来。我又犯错了，族长死在了我的战刃之下。小崽子，你说的对，力量是受人控制的，你还不能死。族长伸出手摸着我丑陋的脸。上一次还是在数百年前，虚空早已经光顾了初始之地，他们总有一天还会卷土重来。荣耀殿堂说，他们最多还能坚持万年，那时候就是你开始复仇的时候。族长，我不知道该说什么，为什么在我想要放弃的时候，偏偏族长又承认了我？我不懂。族长死了，他的身体燃起熊熊大火，将所有族人的尸体烧成骷髅。哼哼，孤独，也许这就是我该有的下场。族长的头颅流了下来，他似乎吸收了所有族人的力量。我小心的收了起来，这是复仇者一族最后能陪伴我度过万年时光的东西。也是我复仇者一族最后的遗留。我将自己封印入避难所地底，不断吸收这里残留的虚空力量，等待着封印解除。那时候就是和虚空决一死战的时刻。我已经失去了一切，成为孤魂野鬼。我是复仇之魂，伊利丹，怒风。总有一天，我的生命将抵达终点，但那将在我亲手毁灭虚空之后。一万年过得很快，封印松动了。我再次闻到了欧内斯特的灵魂气息，他就在这里。我被封印了一万年，终于等到你了，欧内斯特。你是在自寻死路。如今复仇之地的虚空力量终于被肃清。我自由了，伊利丹。怒风声音沙哑低沉，一点也没有被封印万年后重获自由的喜悦与激动。是啊，他的族人全都不在了。
，星河佣兵团一行人欲言又止，一时间不知道该说些什么。明明只是游戏中的一个 NPC， 但他的故事的确悲伤。接下来我会肃清初始之地存在的虚空残余，小家伙们，快点成长吧！大决战不会太久了。伊利丹怒风泛着绿色恶魔之焰的瞳孔盯着许星辰，抬手丢过来一颗晶石。许星辰眉头微挑，这是掠夺者血晶，不完整状态，史诗级物品，它能够吸收虚空能量，提炼出虚空掠夺者血脉，能量越多，提炼出的血脉强度越高，不完整状态。五分之一能量提炼上限零两千，最后一颗血晶原来在伊利丹怒风手里，这下终于集齐了。许星辰狂喜，正准备表示感谢，伊利丹怒风身后的双翼震动再次飞向空中。小家伙，你体内拥有一股极其强大的力量，期待你与我共同打入虚空。声音落下，伊利丹怒风的身影瞬间消失在半空之中。这并不是瞬间移动，单纯只是因为速度太快，星河众人根本看不清楚。系统，当前探测度 120% 系统，恭喜你的团队通过灾难级难度失落之地复仇之地。奖励经验值加二亿，声望值加两千，名望加十，虚空水晶加五，美人。随着系统提示音响起，一道传送门出现在众人面前。老大，有东西！包子眼睛眯起，伊利丹怒风消失的地方有一滴鲜血，散发着紫黑色光芒，缓缓落下。这难道是？许星辰压抑住内心的疑惑，伸手接住鲜血状的物品——复仇之魂血脉。顶尖！使用后获得复仇之魂血脉。这是复仇者血脉与虚空恶魔的力量混合而出的产物，拥有强大的力量，但也会带来不可预知的风险。果然是顶尖血脉。这应该就是探测度超过 100% 的额外奖励。许星辰心头微震，这才是复仇之地最大的收获，一种顶阶血脉完全能够创造出一位顶尖高手。不过这个不可预知的风险到底是什么？来自虚空的风险吗？这个血脉很明显不适合治疗职业。许星辰看向邹海和幼稚园杀手，你俩自己决定吧。这个血脉谁用？团长，这次我的收获已经很丰厚了，给大海吧。幼稚园杀手不假思索，别别别，我感觉这个血脉并不适合我，我还是再等等吧。邹海摇头，摸了摸手上的传奇级长枪。他怕这个血脉必须使用双刃才能发挥出最大效果。那行，许星辰点点头，直接将复仇之魂血脉丢给幼稚园杀手，仿佛再丢一枚铜币般随意。幼稚园杀手慌忙接住，摔坏了怎么办？走吧，该回去进阶了。许星辰带头走进传送门，等团里的人进阶，造成天地楼的小镇也该建立好了吧？跨过传送门，星河佣兵团众人再次回到进入复仇之地前的山洞内，回头看去，刚刚的传送门已然消失不见。这是什么情况？许星辰皱眉，按理说这个传送门会保留下来。还会开启一个复仇之地的团队副本才对啊！难不成彻底裂开封印之后，复仇之地这个副本反而没了？就在此时，一连串系统提示音姗姗来迟。系统，恭喜你的团队成功解开复仇之地的封印，奖励自由属性点加 50， 自由精通点数加100名望加20。系统，恭喜你的团队彻底开放复仇之地。该地图坐标位于4 2 1 8 4 6 4 1 2 4 5 1 6 4 1 2 4 5 1 6 4 1 2 4 5 1系统，恭喜你的团队开启了领域中心的种族复仇者，种族转化师伊利丹怒风。系统，恭喜你获得复仇者血脉成一美人。系统，恭喜你的团队开启了领域世界第一个特殊种族，创造了历史。你们的名字将被记入传说之书，奖励自由属性点加五零，自由精通点加一百，名望加五零，传奇级称号，开拓者，复仇者血脉，特殊高阶。使用后获得复仇者血脉，它会改变的原本的种族。复仇者一族本是荣耀大陆的一员，如今重现。开拓者，传奇级称号，你是某条道路的开拓者。此称号激活时，名望等级提高一级，最高可提升至五级。星河众人震惊，新的特殊种族，记入传说之书。这可是只有团长触发过的东西，如今全员都有。这是许星辰前世也没见过的特殊种族——复仇者全员高阶血脉。开放的复仇之地，什么东西都没有。伊利丹、怒风早已走了，别的玩家想要获得复仇者血脉，根本没有门路。看着自己的 NPC 好友栏，许星辰微微一笑，上面赫然多了一个联系人：伊利丹、怒风。荣耀大陆系统公告：恭喜星河佣兵团成为荣耀大陆第一个通关三十级五十人团队型失落之地灾难级难度的团队。通关成员为：星辰、秋风、遁域天下、风月无边、幼稚园杀手、大海无量。花有花期，乘三。荣耀大陆系统公告：恭喜星河佣兵团彻底解开复仇之地的封印。该地图坐标位于4 2 1 8 4 6 4 1 2 4 5 1 6 4 1 2四十二万四千五百乘三。荣耀大陆系统公告：恭喜星河佣兵团成功开启了灵域世界第一个特殊种族复仇者转化条件未知，他们的名字将被记入传说之书。乘五。这一次，整片荣耀大陆彻底沸腾了。什么玩意儿？三十级，五十人，灾难级，他们七个就过了。这不是开挂，这是什么？我从开服到现在就没下过线。也才二十一级，谁告诉我他们怎么升级的？我才十八级，我骄傲了吗？灾难级难度有多难？从来没见过，我以为地狱级的副本就是最难的了。快别说了，我们团队还卡在英雄级副本，嗯，十五级的。每次荣耀大陆公告都有这个星辰，他到底是何方神圣？你还真别说，除了星辰就没人能触发荣耀大陆公告了。这算什么？告诉你们，我之前在无尽战场混功勋，那次的大陆公告才牛逼，整整公告了二十遍。我们玩的真是同一个游戏吗？我就想知道怎么才能转化成复仇者。开服选了侏儒，后悔死了。同囚，复仇者这个种族听起来就很牛逼，有没有？是啊，转化条件未知是什么意思？我觉得应该要去前面那个公告说的复仇之地才能找到线索。谢谢你啊，我刚刚查看了地图。
这地儿在 TM 神华帝国和光影帝国之间，太远了。嘿嘿，离我这儿不算远，各位，我先去探探路。离天城，苍狼挥动法杖，使用烈焰风暴击杀了一群野怪，看着自己提升到25级的等级，满意的点点头。如此等级已经大大领先于主流玩家 6.7 级，如果有等级排行榜的话，他自信能够争夺神华帝国前三名。会长，我哥传来消息，风雨城的小镇很快就能建造完毕。不错，淋浴中第一座小镇被我天地楼建立。到时候我真想看看云梦中那几个臭婆娘的脸色有多难看。苍狼嘴角上扬，眼睛微微眯起。这是一连串的系统公告，响彻整片荣耀大陆。苍狼的笑容僵在了脸上。怎么可能？灾难级有多难，他可是一清二楚。之前天地楼发现的一处二十级的失落之地，就有灾难级这个难度选项。当时他们精锐齐出，三大长老带领整个天地楼最厉害的高手进去，结果惨败而归，到现在都无法开荒成功。那还只是二十五人的规模。他认为必须等到全部二十五级之后，换上极品装备才能成功。但是那时候等级已经超过，无法触发系统公告。这也是灵域中的常态，系统公告没那么容易触发。不过星河佣兵团凭什么？七个人就能通过五十人的灾难级失落之地？凭什么？苍狼面色异常难看。天地楼和星河佣兵团已经注定是敌人，如今敌人越来越强，他自然很难受。大长老，苍狼目光阴沉的拿出通讯器，你和三长老先放下手中的事，支援风雨城，暂时先别管云梦州，我这边会付出一些条件。现在首座小镇的建立最重要，千万不能出意外。去吧，带上天地团，是时候让风雨城的人见识见识什么叫做超一流势力了。风雨城。烟雨平生听到公告，像吃了屎一般难受。要知道，一天之前他们还在为了拿下二十级的地狱级难度剧毒巢穴手通而骄傲，会里不少人都在论坛里阴阳过星和佣兵团。没想到打脸来得如此之快，现在不用看也知道，风雨城论坛肯定是一片嘲讽。网友不就是这样，墙头草，两头黑，想骂谁就骂谁。滴滴滴，通讯器响起，烟雨平生皱着眉头接通，片刻后眉头舒展，哈哈，星河佣兵团，这一次我看你怎么办。凌云壮志和王不留行正卖力刷怪。他们这个不足五十人的精锐团队，如今已经全员到达二十九级，有希望明天三十级去进阶。不得不说，星辰提供的练级攻略确实强大，经验值刷的飞起。荣耀大陆公告，恭喜星河佣兵团成十一。两人再次相顾无言。这个三方联盟真的还有存在的必要吗？星河佣兵团如此强大的实力，似乎根本就不需要他们这两个盟友啊。这灵域真的没有外挂吗？许星辰心动时空之杖的力量，在众人面前开启了一道传送门。跨过传送门后，再分别使用风雨城传送卷轴，星河佣兵团全员回归风雨城。有了时空之章后，赶路就是方便。刚刚系统公告的特殊种族许星辰，估计短时间内根本没有人能够转化成功。就算有玩家找到开放的复仇之地也没用，那里如今除了残垣断壁，什么也没有。风雨成星合拍卖行三楼，行了，赶紧去做进阶任务吧。许星辰摆了摆手，刚刚众人将系统公告获取的虚空水晶和复仇者血脉，通通交给了许星辰。现在他手里总共拥有了105颗虚空水晶，足以提炼出 52,500 点虚空能量，还有七个复仇者血脉。将东西收入背包，许星辰取出伊利丹怒风友情赠送的最后一枚掠夺者血晶，在一阵紫红色光芒中合成出了完整状态的掠夺者血晶。掠夺者血晶，史诗级物品，它能够吸收虚空能量，提炼出虚空掠夺者血脉。能量越多，提炼出的血脉强度越高。能量提炼上限零幺零零零零，上限提升到了整整一万。许星辰目光火热，立即使用掠夺者血晶吸收了二十颗虚空水晶内的能量。差不多一分钟的时间，二十颗虚空水晶化为残渣，洒落在拍卖行的地板上。许星辰手中人头大小的掠夺者血晶内部充满了紫色液态能量，提炼血脉，掠夺者血晶凌空漂浮，发出震动，周身血色光芒大盛，隐隐有着一股威势袭来。系统消耗一万单位虚空能量，你提炼出了虚空掠夺者血脉，虚空掠夺者血脉，高阶，使用后获得虚空掠夺者血脉，果然是高阶。许星辰露出震惊之色，他竟然拥有了批量制造高阶血脉的能力。想起背包里的另外两种东西，许星辰心头一震，将东西先收了起来，等有机会一定要找到伊利丹怒风，验证验证自己的想法。接下来自己也该去进阶了。风雨城职业大厅，这是许星辰第一次来到这个地方。每个职业一杠三阶都得在这里完成进阶挑战，才能成功进阶。他之前直接通过怀间跳过了进阶一阶的任务，这次看来是跳不过了。各个职业还能在这里学到一些基础技能，但许星辰根本看不上，因此直到现在才是第一次过来。进入职业大厅内部，这里的玩家没有多少，大多数都已经学会了基础技能，除了进阶，一般不会来到这里。许星辰径直上了二楼，找到剑士导师所在的房间，一步跨入，房间里看起来很宽敞，中央有着一个训练牧人。一名身形修长的精灵族剑士盘膝坐在训练牧人旁，绿色长发齐肩，在许星辰踏入房间的一瞬间，睁开了双眸，惊讶地看着他。剑士导师拉斐尔，等级120级，三阶剑王，生命值三千万。P.S. 多一嘴，三阶代表阶位，等级不受阶位限制，只要经验足够，可以一直提升。但是阶位越高，升级获得的属性点就越多，因此有实力的 N.P.C. 和玩家到了能够进阶的等级，都会选择卡级。拉斐尔没想到这么早就有降临者到达三十级，抬头看到许星辰的一瞬间，连忙起身，没想到是尊敬的星辰大人。不知有何吩咐，许星辰满头问号，突然想起自己高达七级的名望，心中顿时了然。没想到七级名望竟然能让一个导师的态度变这般模样。导师，我想开启二阶的进阶挑战任务。许星辰开口道，心里想着，不知道七级名望有没有特权，直
，微微躬身指着训练牧人道：“大人，首先是第一项挑战，请您使用重斩或者二连击攻击眼前的牧人，连续五次使用中有三次技能完成度能够达到百分之七十，就算成功。”对于二阶挑战任务，许星辰再清楚不过，毕竟前世可没有特权，都是老老实实完成任务进阶的。看着眼前的牧人，许星辰抽出疾风凝霜二锏，左右手分别用出重斩和二连击斩下牧人。系统：重斩技能完成度百分之一百。造成 150% 技能伤害，附加三秒眩晕效果。系统二连击技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加三秒撕裂效果，每秒造成本次技能 10% 伤害。两个巨大的伤害数字跳出，牧人的状态栏清晰的出现两种 debuff。一旁的拉斐尔眼睛瞪得像铜铃，说话都不利索了。完完完美技能，怎么了？拉斐尔导师许星辰见到拉斐尔的模样，疑惑开口道：“他早已经习惯了 100% 完成度的技能，重生以来接触最多的 NPC 也都是 7.8 级的存在，一时觉得拉斐尔太过大惊小怪。”星辰大人。你在一阶就用出了完美技能，简直就是惊世奇才！拉斐尔一脸恭敬。如果之前是因为许星辰的七级名望和流传在灵域世界的那几个故事让他表面尊敬，现在他已经完完全全被眼前这个三十级的一阶剑士的技巧所折服。要知道，他这个剑士导师也不过能勉强用出百分之九十完成度的技能，而且还不是很稳定。不就是个完美技能吗？用得着这么惊讶？许星辰撇撇嘴，实力低的 NPC 就是没见识。他静等技能冷却时间，再用一个技能就能通过第一项挑战。星辰大人，不用继续了，这项挑战对您来说毫无意义。拉斐尔擦了擦头上的汗。这个人怎么能将完美技能说得如此轻描淡写？系统，你获得了剑士导师拉斐尔的认可，通过了第一项挑战。然后呢？许星辰问道。他自然知道接下来会干嘛，但是任务还得通过拉斐尔的嘴巴说出来才行。请您稍等，我认为自己没有资格主持您的进阶挑战。拉斐尔连忙道，掏出通讯器，不知道在联系什么人。一个二阶进阶挑战有这么麻烦？许星辰无奈，领域中的进阶越往后越困难，但这只是二阶而已，就算是普通玩家卡几天之后也能通过，难度并不算大。要从四阶开始进阶挑战的难度才会飙升，将大多数技术不行的玩家拦在门外。灵域有着一套完整的阶位设定，三十级到五十级为二阶，五十级到八十级为三阶。真正的顶尖高手往往都是在到达进阶等级的第一时间就能通过挑战任务成功进阶，而大多数普通玩家都会因为技术、实力、装备、属性等原因无法第一时间通过。这种情况下，他们实在没有办法，就只能选择用当前阶位的属性成长继续提升等级。毕竟灵域中每五级就能换一次装备，提升一些实力，再去完成进阶挑战。当然，这种选择会让他们的基础属性进一步被高手玩家拉开差距。也不是说你不管什么等级都能开启进阶挑战，当前阶位的等级上限就是最后的机会。也就是一个二阶玩家在八十级还不能通过进阶挑战的话，就没机会了。等级依然能够提升，但以后却再也不能进阶了。因此，在后期的领域中，经常能看到二百多级的四阶玩家，四阶也是大部分普通玩家的终点。五阶就是各大势力中的精锐成员，六阶则是二三流工会中的绝对高手。就算同为六阶，差距也很大。毕竟刚达到160级就成功进阶和200级才进阶的六阶职业显然不在一个层次。七阶玩家已经是一流势力中的顶尖高手，在整个灵域世界都有一定的名气。至于八阶神级职业者，那就更不用说了，整个灵域才多少，数都数得过来。这种人各大超级势力也才有 1.2 个。毕竟想要进阶八阶，实力和财力都不可缺少。许星辰无所事事的等待了几分钟，看着拉斐尔的表情连续变化，从一开始的兴奋汇报到震惊，再到最后已经麻木了。他汇报的时候，不时用奇怪的眼神看向许星辰，可以开始下一项挑战了吗？许星辰见拉斐尔挡下通讯器，问道：“不，不用了。”拉斐尔从怀中取出一枚青铜色的小巧令牌，递了过来。“啊，这！”许星辰接下，他自然知道这是什么玩意儿。青铜令牌仅有半个巴掌大，上面有着一柄剑形浮雕，剑师进阶令牌，使用后能使你进阶二阶剑师。高层有人下了命令，说您的实力进阶挑战完全是多余的。拉斐尔开口解释道：“他只是联系了风雨城的上级，哪知道最后竟然有通天的大人物直接联系上了自己这个小角色。高层有多高？”许星辰疑惑，自己在职业导师这儿也有熟人吗？完全没印象啊，很高。拉斐尔抬头看了眼天上，意有所指，随后伸手摸了摸鼻子，嗨嗨。星辰大人，接下来这句话可不是我说的啊，是那位大人物让我原话告知您的。小鬼，你他娘的赶紧提升啊！荣耀殿堂交给你的任务还做不做了？老子最近快闲出鸟来了，快给老子找点事做。拉斐尔说完，小心翼翼的看了许星辰一眼，见他没有异样，这才继续开口道：“还有，赶紧提升提升你的通讯器，丢不丢人啊？”大人，说完了。拉斐尔说完，长松了一口气。不自觉地后退了一步。眼前这个降临者和那位这么熟的吗？听说那位的脾气可不太好啊。行，我知道了。许星辰眼角抽搐，这些话一听就知道是怀间那个糟老头子说的。不过看在他给自己省了不少事的面子上，这次就不跟他计较了。荣耀殿堂不愧是荣耀大陆的最强势力，随口一句话就能让人跳过进阶任务。许星辰直接使用了青铜令牌，令牌闪动青铜色光芒，凌空漂浮于许星辰头顶，上面的剑形浮雕震动，发出一道轻微的剑鸣声。道道隐约的青铜色剑光坠下，洗练许星辰的身体。片刻后。系统提示音在许星辰耳边响起，系统，恭喜你成功进阶二阶剑师，生命值加两千，力量加三十，敏捷加三十，体质加三十。系统，恭喜你成功进阶二阶剑师，以后每次升级获得十二点自由属性点，三点自由精通点。二阶的提
，相同等级的一阶玩家只能对二阶玩家造成 70% 的伤害，而且负面状态技能也会被抵消 30% 可想而知，高阶玩家面对低阶玩家有多大的优势。突然，许星辰感受到了什么，心头一震，连忙朝着一旁的拉斐尔开口道：“拉斐尔导师，麻烦你出去一下，顺便不要让人进来打扰我。”“好的，星辰大人，我绝对不会让人打扰到您的。”拉斐尔恭敬地退出房间，一脸无奈地站在门口，当起了保安。这可是他的地盘，但谁让许星辰的身份地位足够高呢？来了，时空长河的虚影浮现，竟直接冲刷许星辰的身躯，比往常使用时空禁忌逆流时召唤出的长河虚影凝实了几分。啊！许星辰忍不住低呼出声，承受时空长河的冲刷可不是那么轻松的。星辰大人，怎么了？门口的拉斐尔听闻动静，连忙关心的问道：“没，没事，不用进来。”许星辰紧咬牙关，身体忍不住开始颤抖。他又一次回想起融合时间、空间两种顶阶血脉时的感觉，不过那是痛苦的是灵魂，这一次是肉体。还好，时空长河来的来去的也快，短短的一分多钟，许星辰感觉就像过去了两个小时，差点虚脱。此时的感觉简直比之前在复仇之地大战后还要累。时空长河虚影消散，许星辰立刻感觉一股力量从心脏处涌出，瞬间充满全身，被时空长河冲刷后的疲惫感刹那间一扫而空。一连串系统提示音响彻耳边，系统，恭喜你进一步觉醒神阶血脉、时空神脉二阶，获得三百滴时空长河之水。系统，时空之章效果触发，你额外获得三百滴时空长河之水。系统。恭喜你进一步觉醒神阶血脉、时空神脉二阶。根据玩家职业等级每提升一级，额外获得基础力量加八、基础敏捷加八、基础体质加八。系统，恭喜你的天赋时空神体获得提升。系统，恭喜你的天赋时空神力获得提升。时空之章的存在让许星辰额外收获了整整三百滴时空长河之水。如今他已经足足拥有八百一十五点八九滴时空长河之水，距离第一次恢复时空之章已经差不了多少了。以后升级额外获得二十四点基础属性，比普通的二阶玩家多了足足一倍。神阶血脉的强度可见一斑。他接着查看两项血脉天赋。时空神体、血脉天赋，承受时空长河冲刷获得的神体，你所受到的所有伤害降低 55% 受到控制技能效果削弱 20% 每次升级能够截取更多的时空长河之水。时空神力、血脉天赋，你的所有攻击都将带有时空神力，让敌人无法防御。无视目标 100% 护甲，无视等级差距加时，时空神脉特别效果，可与其他无视等级效果叠加，你的所有控制技能效果增强 20% 每次升级能够截取更多的时空长河之水。时空神体的减伤效果提升了 5% 不痛不痒。不过新增加的效果却很不错，以后随着等阶提升，进一步觉醒会越来越强。时空神力的提升也很不错，许星辰心满意足，成功进阶二阶，离林玉第一剑神又近了一步。正准备招呼拉斐尔进来，他的背包中突然不受控制的飞出一本黑白两色交缠的虚幻书籍，赫然是时空之书。时隐时现的时空之书静静漂浮在许星辰眼前，他眉心的神圣之眼裂痕紧闭，仿佛被时空之书所压制。许星辰眉头微挑，差点把这个神器忘了，伸手握住时空之书，依然没有任何属性，轻轻翻开。仍旧只有薄薄的一页，时空之书平摊开，黑白二色在书页上不断交缠变换，最终形成两行文字。文字忽隐忽现，看起来极不真切。许星辰凝神看去，技能转化，你有一次机会使用时空长河之水，将一项技能转化为时空技能，消耗是技能强度而定。技能转化，许星辰心头微微一震，这让他想起了背包中掠夺者之书，那玩意儿是强化技能，不知道区别在哪。许星辰一时间犯难了，点开自己的技能面板，一重斩初级技能，二二连击初级技能，三流星终极技能。四护体剑气高级技能，五剑气爆发高级技能，六圆月剑舞高级技能，七剑魂高级技能，八双持高级技能，九秘技断海终极秘技，十瞬间爆炸绝技，十一点万境灭绝绝技。如今流水剑法愈发精进，圆月剑舞已经基本用不上了。首先排除，许星辰皱眉，这么多技能还真不好选择。盯着技能面板看了半天，许星辰最终还是决定了下来。随着他面对的 BOSS 到达传奇级，血量越来越厚，瞬间爆炸的效果已经不再如当初那样能够一锤定音。就决定是他了。许星辰深吸一口气，抬手点中时空之书上的技能转化选项，直接选择了绝技瞬间爆炸。系统，你选择转化绝技瞬间爆炸，转化该技能需要消耗320滴时空长河之水，是否确认？ 320滴，这么多。许星辰皱眉，如果没有从云木那里获得时空之章的话，如今他升到30级二阶，总共也才不到400滴。要知道，当初区区100滴时空长河之水，可是学会了时空回溯和逆流两招强大的技能。难道说那属于是新手礼包，所以才这么便宜？许星辰暗道，最终还是选择了确认。时空长河之水随着等级提升，肯定会越来越多的，转化了再说。他也想要看看绝技转化为时空技能后能达到什么样的强度。系统消耗320十滴时空长河之水，转化开始。时空之书上瞬间泛起浓郁的黑白光芒，照射在许星辰身上。许星辰顿时感觉脑袋一沉，周围的空间发生了巨大的变化。此时，拉斐尔的导师房间完全消失不见。许星辰发现自己已经来到了一片黑白色的空间之中，整片空间无比空旷，看不到尽头。四面八方看起来完全一模一样，和之前鱼木让他和阿兹尔对战的空间感觉差不多，一点也没有脚踏实地的感觉，仿佛他在虚空之中。哗啦啦，河水流动的声音突然出现，黑白空间中出现了时空长河的身影，这一次看起来无比凝实，就像真实存在的一般。嗡、wow ，一声嘹亮的剑鸣从时空长河深处传来，一道模糊的黑白二色形成的人影脚踏河水缓步走来。这是许星辰心头一震，入神的看着人影凌空漫步在时空长河之上。
，一步，两步，时间缓缓流逝，不知道过去了多长时间，人影终于走到了许星辰面前，整个身体呈黑白二色，完全看不清长相。小子！人影突然出声，伸手一握，一柄黑白色长剑缓缓成型。这一剑，你可要看清！人影说完，没有理会许星辰的反应，抬手轻轻朝着时空长河挥出一剑。许星辰摸不着头脑，这轻飘飘的一剑有什么特殊的地方吗？完全看不出厉害在哪里啊！嗡、哦，剑鸣声响彻整片空间，许星辰瞳孔瞬间放大，他看到了什么？眼前的时空长河竟然在这轻描淡写的一剑下停滞了一瞬，这可是时空长河啊！轰轰轰！随后发生的一幕更是让他瞠目欲裂，时空长河剧烈波动，水花四溅。许星辰条件反射般的伸出手，想要接住溅射出来的时空长河之水，这玩意儿可是好东西。可惜河水直接穿过了他的身体，眼前的时空长河显然只是虚影，虽然他能看见，但却并不存在于这里。你看清了吗？黑白身影瞥了许星辰一眼，开口说道。许星辰面色一僵，缓缓摇了摇头，老实的说道：“没有。”愚钝，人影厉喝。随后再次抬起长剑，这一次竟然直接朝着许星辰挥出。嗡、哦！震耳欲聋的剑鸣声再次响起，许星辰瞳孔一缩，清脆的剑鸣响彻黑白空间。许星辰这一次无比专注，眉心的神圣之眼裂痕缓缓开启，他要彻底看清这一剑。那是……许星辰突然察觉到身前的空间发出了微不可察的震颤，似乎还有一些说不出道不明的感觉。这一次什么都没有发生，仿佛剑鸣之后一切归于平静。身影收剑，直勾勾的看着一脸疑惑的许星辰，再次开口：“你看清了吗？”许星辰依旧摇头。只看到了一点，真看到了，是，<笑>好。人影突然仰天大笑，随后再次看向许星辰，点点头道：“小子，你很不错，我这一招光靠眼睛可学不会。”话音落下，人影手中的长剑再次挥出，许星辰顿时感觉头皮发麻。这一剑的目标是他。嗡、哦，响彻天地的剑鸣声再次出现。许星辰想到人影所说的话，心头一动，闭上了双眼，连眉间的神圣之眼都重新闭合。重生后，大幅提升的精神力全开，全身心投入人影的第三剑之中。嗡嗡嗡。沉下心来，许星辰恍惚间听到了无数的轻微剑鸣，刹那间，身体仿佛被万剑穿插而过。啊！许星辰忍不住轻哼出声，整个人瘫倒在地。那一瞬间，他感觉自己真的死了，被万剑斩过而死。你感受到了吗？人影低沉的声音传来。许星辰起身，睁开双眼，瞳孔中闪过一道金光，他似乎抓住了什么，瞬间爆炸作为绝技，转化为时空技能，竟然会如此恐怖。再来！许星辰大喊，他还要再次体会刚刚的感受。房间门口的拉斐尔无所事事的靠在墙边发呆，身后的房间突然涌现出黑白二色光芒。他疑惑开口：“星辰大人。”房间内没有人回应，里面的一切动静都消失了。他连忙敲门，再次问道：“星辰大人，你怎么了？需要帮忙吗？”依然无人回应。拉斐尔想要开门，黑白二色光芒闪烁，房间门纹丝不动。到底发生了什么？风雨成星合拍卖行三楼，星河佣兵团汇合，他们都已经完成了二阶挑战任务，正式跨入二阶职业，实力再进一步。众人进阶后，不再压制经验，等级飙升，等级最高的邹思言和邹海二人，甚至已经到达了三十八级。这样的等级，如果被其他人知道，一定会惊掉下巴。要知道，如今主流玩家还不到二十级，星河佣兵团的评论等级已经超越主流太多。老大进阶这么慢，包子端起侍女上的茶水一饮而尽。星辰可能遇上特殊情况了。刘书瑶开口，取出通讯器联络许星辰。系统，对不起，对方超出你的通讯器呼叫范围。这样的系统提示让刘书瑶眉头微蹙，思考片刻后，抬头看向众人，开口道：“他应该在特殊空间，联系不上。我们先去做佣兵团任务。现在的佣兵团等级还是太低了。”时间很快就过了一天。凌云阁和战神殿终于有人等级成功到达了三十级，到了三十级的人直接退组回去进阶，等待通知。王不留行开口，今天他们这个集两大工会组合出的最精锐团队就能全部达到三十级，他已经迫不及待想要对天地楼发起反击了。这一次可不能全靠星河佣兵团。风雨城转职大厅二楼，一名戴着面具的剑士玩家上了二楼，他的信息隐藏了起来，普通玩家根本看不到。拉斐尔站在房间门口昏昏欲睡，一天，整整一天了。黑白二色光芒丝毫没有散去的意思，他还是进不了属于自己的导师房间。剑士玩家正是战神殿的一名高手，如今达到三十级，前来接取进阶挑战任务。一上楼就见到头顶剑士导师称号的 NPC 靠在墙上，他一脸疑惑的开口道：“导师，请问剑士进阶是在这里吗？”“嗯。”“什么情况？又有人来？”拉斐尔晃了晃脑袋，看向剑士玩家，回身准备推开门，伸出的手瞬间僵在原地。“T M D 星辰大人到底在干嘛呀？根本进不去。”“那这人怎么办？”拉斐尔转头看向剑士玩家，无奈的拍了拍额头。“你也看到了，我这里出了点意外状况，要不你下次再来。”战神殿的高手剑士满头问号，什么情况？别的职业已经有人进阶成功了，难不成剑士职业有隐藏任务？想到这儿，他忍不住兴奋，连忙上前道：“导师，我不怕麻烦的，有什么需要我帮忙的吗？”你帮忙？没看老子都进不去吗？你一个小小的一阶剑士能帮上什么忙？拉斐尔无语，想了想，对着剑士勾了勾手指：“来砍我！”系统，剑师进阶挑战开启。第一项，请您使用重斩或者二连击攻击剑士导师拉斐尔，连续五次使用中有三次技能完成度能够达到 70% 就算成功。这怎么和之前转职成功的两个队友说的不一样？直接砍导师，剑士职业原来如此狂野的吗？
。战神殿的战士玩家震惊，百分之七十的完成度对他来说很容易，毕竟是一流工会的顶尖选手。不过这个方式，他悄悄看了看周围，小声朝着拉斐尔问道：“就在这儿，不进去吗？”拉斐尔面色一沉：“老子进得去，还用在这站一天？还挑不挑战了？废话真多，赶紧砍我！”黑白空间，许星辰静静的陷在原地，双眼紧闭，黑白人影再次展出轻飘飘的一剑，张嘴轻声吐出一个数字：八十一。嗡。剑鸣声响起，许星辰双目猛然睁开，嘴角挂着笑意，朝着人影鞠了一躬，开口道：“多谢前辈，我彻底看清了，你很不错。”人影点点头，手中的长剑消散，一步跨入时空长河，消失不见。系统，恭喜你成功领悟时空绝技万川归海。整片黑白空间逐渐开始虚幻，许星辰的再次感觉精神恍惚，回过神来之时，已经重新出现在拉斐尔的导师房间之中。门外的拉斐尔察觉到笼罩房间的黑白二色消散，连忙尝试着问道：“星辰大人，进来吧。”许星辰开口。拉斐尔迅速拉开房间门，冲了进来，四处查看，发现和之前没什么不同的地方。三天，整整三天啊！你知道这三天我怎么过的吗？鬼知道这两天怎么来了这么多三十级的降临者。他硬着头皮在走廊上被砍了三次。星辰大人，这三天到底发生了什么？拉斐尔好奇地问道。三天，这么久了吗？许星辰精神一振，他在黑白空间全身心投入技能的领悟之中，忘记了时间的流逝。没想到已经过了三天，这是荣耀殿堂的机密，别问。许星辰严肃地说道，一边查看起刚刚领悟的时空绝技。这可是花费了足足三百二十滴时空长河之水和三天时间才学会的技能，不知道效果如何。万川归海，时空绝技等级一，挥剑引动时空长河，在线三十秒内你挥出的每一剑，无视所有防御效果，护盾包括无敌，瞬间斩在敌人身上，可以是单一目标，也可以是视线范围内所有目标。在线出的每一剑都将附带时空长河的力量，造成百分之三百攻击力的真实伤害和百分之三百的力量效果。瞬发，冷却时间两小时，升级所需时空长河之水五百滴，时空禁忌，恐怖如斯。许星辰看完技能介绍后，极度震惊。万川归海彻底摆脱了瞬间爆炸的印记束缚，只要是30秒挥出过的剑，都能瞬间对敌人造成伤害。就算是挥出后被敌人格挡招架的剑，依然能够召唤出来，更能无视包括无敌在内的所有防御效果。许星辰想不出来领域中有谁能够承受他这一招，不过也没有玩家值得他用出如此绝技，更多还是用来对付 NPC 和高阶 BOSS。升级所需的东西变成了稀有的时空长河之水，一级升二级就需要整整五百滴。许星辰嘴角抽搐，升不起，根本升不起。还好一级的万川归海目前已经完全足够。许星辰将目光投向面前的时空之书，怀间都看不见的东西，拉斐尔更是一脸茫然。技能转化的那行字早已消失不见，书页上只剩下一行黑白二旗形成的文字：一条线索，你可以使用500滴时空长河之水兑换一条线索。这句话没有透露丝毫信息，也不知道到底是什么线索。许星辰剩余的时空长河之水也不足以兑换，无奈将时空之书收了起来，再升一级就够了。到时候再决定是先兑换这条线索，还是凑齐一千滴升级时空之章。要是时空长河之水像金币一样容易获取就好了。许星辰感叹。挥了挥手，告别剑士导师拉斐尔，离开房间。拉斐尔，这人怎么对着空气一会儿笑一会儿愁的？滴滴滴滴滴滴，通讯器不停的响动。许星辰在拉斐尔一脸懵逼的表情中，转身走出房间，拿出通讯器接通。星辰兄弟，可算是联系上你了。大事不妙，大事不妙啊！王不留情急切的声音从通讯器中传出。许星辰眉头微挑，难不成这几天淋浴中发生了什么超出自己预料的事？别急，到底发生了什么？昨天天地楼建造好了淋浴中的第一座小镇，当时直接触发了荣耀大陆公告。王不留情的声音依然显得很急。昨天听到系统公告的时候，他和壮志凌云呆愣当场，没想到他们两个工会刚准备好精锐二阶玩家天地楼，就直接丢出一个王炸。天地楼的总会长苍狼将三大长老都派了过来，他们可都是狼牙榜三百多名的存在。三大长老还带来了天地团，这可是天地楼这个超一流势力最精锐的百人团，人人都是顶级高手。行，我知道了。原来是这件事，许星辰微微一笑，淡淡说道。听这语气，星辰兄弟看来早有打算。王不留情听到许星辰平淡的声音，内心的焦急也跟着平息了不少。见面说吧，你和凌云兄说一声。我们星河拍卖行三楼见。许星辰说完，挂断通讯，下楼朝着星河拍卖行走去。之前种下的种子，如今已经开花结果，也是时候收取果实了。之前许星辰在黑白空间连系统公告都没有收到，他边走边打开系统日志翻看，半透明的系统日志上是一长串的消息。许星辰只看重要消息：系统星河佣兵团提升至 C 级，系统星河佣兵团提升至 B 级，系统你的佣兵团成功开启佣兵团移动仓库，系统你的佣兵团成功开启佣兵团技能快人一步，系统。你的佣兵团成功开启佣兵团光环增幅光环，移动仓库召唤你的佣兵团仓库，引导时间五秒，冷却时间一小时，快人一步，两个级以上的佣兵团成员组成队伍时获得的经验值正 10% 增幅光环，两个级以上的佣兵团成员组成队伍时主属性正 5% 至于移动仓库，则是一个方便团队存放物品的东西，每个成员都能往里面放入物品，但是想要提取物品的话，就需要团长设置权限或者满足提取所需的佣兵团积分。总体来说，和工会的仓库作用一样。看来这三天星河的人也没有闲下来。如今已经将佣兵团等级提升到了 B 级，解锁了第一个技能和光环。这三天，刘书瑶几人应该也未联系不上自己着急。许星辰连忙给刘书瑶打去通讯：“星辰，你可算是出来了。”刘书瑶的声音还是那么温柔：“瑶瑶，不好意思，这三天
你的营养液消耗的比我快多了，还好我又买了一批补充，不然你早就被踢下线了。”还是瑶瑶细心，你听说我，你们现在去帝都。许星辰挂断通讯，抬头看了眼星河拍卖行的招牌，大门旁边血牙鱼狗不得入内的牌子已经撤掉，今天过后到底可以考虑换成天地楼鱼狗不得入内。许星辰摸了摸下巴，迈步走进拍卖行。当然，您可是好几天没有来了，这几天，钱多多看起来又胖了一圈，脸上堆满笑容。跟在许星辰的身旁，汇报着这段时间的收益。嗯，我知道了。许星辰端起茶杯喝了一口，点点头。你先下去吧，等下有两个人过来找我，你直接带上来就行。好的。钱多多退下，他如今掌控了整个神华帝国330座星河拍卖行，在神华帝国的地位可谓是越来越高。而这一切都是许星辰带给他的。这段时间， 3 3 0家拍卖行已经全部走上正轨，占据了整个神华帝国过半的拍卖市场。如今拍卖行内已经盈余9万多金币，又是一笔巨款。咚咚。许星辰手指敲击桌面，思考着这笔巨款的用途。星辰，你兄弟。你真是一点也不急啊！王不留行和壮志凌云来了，急什么？不就是一个小镇吗？许星辰起身开口：“这可是整个灵域第一座小镇，意义非凡，而且到现在还没人知道怎么才能建立小镇。”壮志凌云疑惑，他以为星辰不知道这件事的重要性，开口提醒道：“不知道烟雨平生将小镇建立在那个位置？”许星辰看了壮志凌云一眼，没有反驳。这儿，王不留行打风雨城地图，伸出一根手指点了上去。哦，许星辰看向地图，没想到烟雨平生的眼光还不错，那里竟然离他第一次练级时的地图落日峡谷不远。小镇建立在那儿，确实是风雨城周围当下的最好位置。那处地方周围有三张练级地图和两个团队副本，足以覆盖2 5五到五十级的所有玩家需求。这个小镇的收益肯定低不了。不知两位会长认为当下风雨城的形势如何？许星辰收回目光，看向两人，没有继续小镇的话题。壮志凌云眉头微挑，看了一眼许星辰，没有开口。看来这个年轻人的野心不小。不过以现在凌云阁的实力，有些话只能让战神殿来说。这不很明显吗？天地楼和我们三方联盟二分天下。王不留行张口说道：“哼，我认为以后风雨城只需要一家独大就够了。”许星辰看了一眼沉默不语的壮志凌云，朝着王不留行说道：“那是星辰兄弟，赶紧说说你的计划。我们把天地楼赶出风雨城。”王不留行一脸急切：“天地楼不是问题，但我们三方的联盟是否该更紧密一些才行？”许星辰直接点名，他不想一直看王不留行在这装傻。哈哈，星辰兄弟说话就是直，和我一样。王不留行装不下去了，打着哈哈道：“不知道怎样才算紧密？我们互换股份？”许星辰摇摇头：“不，我的意思是我来给你们两家注资。”话音落下。房间内没有了声音，王不留行和壮志凌云对视，一脸无奈。之前两人就预料到会出现这种情况，他们两家工会如果没有了星河佣兵团的顶尖战力支持，根本不是天地楼的对手。更别说如今天地楼将三大长老和整个天地团都派了过来。虽然不知道星辰背后有着什么样的势力，但是仅凭神华帝国这三百三十家星河拍卖行就足够给他们两家工会注资了。对于星河拍卖行，各大工会可是无比眼热，但却根本不知道如何才能购买各个城市中的地皮，系统完全没有开放交易的意思。他俩估计这么多家星河拍卖行，每天至少都能赚两三千金币。这可都是目前领域中稀缺的现金流啊！这可不是小事，星辰兄弟，容我们考虑考虑。王不留行面露难色。战神殿成立了十多年，争霸过多个游戏世界，如今的股份极其复杂。选择风雨城发展，以为只有一个老对手将军种，没想到天地楼强势插足，如今他也是进退两难。呵呵，我不急。许星辰端起茶杯，笑着开口：“两位会长也应该清楚，过去的游戏和领域比起来是云泥之别。天地楼峰会不也是由数家工会组成的吗？”说到这儿，许星辰顿了顿，将茶杯端到嘴边浅尝一口，继续道：“我这人说话比较直。”接下来就明说了，希望战神殿和凌云阁能够合并，我提供充足游戏金币注资，收取一定的股份，剩余的股份怎么分配，两位会长商量。而往后凌云会长还能带来落水财团的投资。合并，两人惊呼，他们没想到许星辰的目的竟然是这个，但转头一想，这也许是一条可行的路。不知星辰团长想要多少股份，又能给出怎样的条件？壮志凌云紧盯着许星辰，进来后第一次开口。许星辰放下茶杯，和壮志凌云对视，百分之七十，太高了，这不可能，股东们不可能同意的。两人大惊失色。完全没想到许星辰的胃口如此之大，这和直接吞并了他们两家工会有什么两样？两位会长，要不先听听我的条件？什么条件都不可能。是啊，你的，求就算我答应了也没用。第一，五万金币，直接到账两万，剩下的每天注入两千。许星辰开出的第一个条件就让两人心中一震，这可不是信用点，而是灵域中的金币。王不留行好奇许星辰到底有多少钱？要知道，整个战神殿如今也不过才不到两千金币的流动资金，凌云阁更少，星辰绝对算得上是灵域中的首富了。第二。我能够让工会中的高手实力更进一步，触摸狼牙榜也不是不可能。狼牙榜，这也是一个无法拒绝的条件。狼牙榜上的强者一共就一千人，凌云阁一个也没有，战神殿也不过只有两名而已，最强者也不过位列狼牙榜八百名开外。许星辰带着笑意看向两人，合并两家工会并占大部分股份，从结盟开始的一刻就已经有了计划。当然，他不可能投入工会的管理之中，一切还是交给两人，他需要的只是往后面对落水财团时的话语权而已。看着两人纠结的神情，许星辰再次给他们下了一剂猛药。第三，一座小镇，什么小镇？星辰兄弟，你确定有一座小镇？两人瞬间从椅子上站了起来，实在是这个消息太过惊人。现在还没有。许星辰摇了摇头，看到两人失望的神色，伸手指了指桌上的地图，那儿不是有现成的吗？你们合并，我星河佣兵团帮你们
，壮志凌云和王不留行震惊，这是什么话？抢下来！星辰兄弟，你可能不知道，这小镇里面有数十座剑塔，他们还雇佣了上千的 NPC 军队，那可都是二阶武士级的存在。壮志凌云提醒道，除了这些，可还有天地楼分会的超过二十万成员。更别说总会派来的千人猎杀军团、百人天地团和三大长老，这些都有极强的战斗力，这可以写进协议里。许星辰信心十足，他让风清扬将小镇建造令牌卖给烟雨平生的时候，就计划好了一切。这一场战争将让星河佣兵团之名响彻整个灵域世界。这，两位会长陷入沉思，取出通讯器，开始和工会的股东商量起来。许星辰提出的这三个条件，吸引力不可谓不强。许星辰没有打扰两人，喝着茶静静等待。星辰团长，百分之七十还是太高了，百分之四十我们就答应了。两人商量片刻，开口道。滴滴滴，通讯器响起。稍等，许星辰示意两人，然后取出通讯器。星辰，任务完成。刘书瑶的声音传出。好的，回来吧。许星辰微微一笑，挂断通讯器，朝两位会长伸出三根手指。两人莫名其妙。这时，许星辰收回了一根手指，过了一秒，再次收回一根，开口道：“你们听。”话音落下，系统公告响起。神华帝国系统公告：恭喜星河佣兵团完成前置任务，现神华帝国等级排行榜已开启。等级排行榜？原来领域中的排行榜还有前置任务。两人惊讶地看着一切尽在掌握的许星辰，连忙打开排行榜。神华帝国等级排行榜：一、大海无量；二阶三十八级，星河佣兵团；二、花有花期；二阶三十八级，星河佣兵团；三、幼稚园杀手；二阶三十五级，星河佣兵团；四、秋风；二阶三十四级，星河佣兵团；五、盾玉天下；二阶三十三级，星河佣兵团；六、风月无边；二阶三十三级，星河佣兵团；七、星辰；二阶三十级，星河佣兵团；八、王不留行；二阶三十级，战神殿。九壮志凌云二阶三十级凌云阁，实战无双二阶三十级战神殿。等级排行榜上一共一千个排名，前十的名字加粗加大，前七名清一色的星河佣兵团，特别是 1.2 高达38级的等级，让两人极其震惊。这是一群什么样的怪物？两队对视一眼，齐齐看向笑而不语的许星辰。协议在哪儿？我们签。等级排行榜的开启，让整个神华帝国瞬间沸腾。他们一直以为凌玉没有这个玩意儿，没想到现在却突然开启了。但为什么又是星河佣兵团？卧槽卧槽卧槽！三十八级，什么鬼啊？比我的等级高一倍，怎么练级的？有这么多人三十级了？我看排行榜前五十全是三十级的，什么情况？就是战神殿我还听过，是个一流工会。这凌云阁又是哪个工会？他凭什么有这么多人上榜？前五十名一个超级势力的人都没有，难不成都没落了？这些人绝对开挂了吧？从五十二名开始，最高等级才二十七级。老子就想知道星河佣兵团是怎么升级的。这部封号肯定利用了恶性 bug。超级智脑语说，凌玉一切正常，没有外挂和 bug。我不信。不是外挂和 bug， 怎么可能等级领先我二十级？你们就没注意到他们都是二阶吗？注意了又怎样？全是挂逼！兄弟，你有点愤青啊！要是星河佣兵团邀请你加入，你同不同意？那必是不可能不同意的。说得好，下次别说了。风雨城，天都镇，这是天地楼抽调资金，好不容易才建立起的小镇。昨天的荣耀大陆公告可谓是让天地楼出尽了风头，一时间名气隐隐压过了几个超级势力。毕竟他们是领域中第一个建立起小镇的工会。神华帝国系统公告，恭喜星河佣兵团。烟雨平生正在镇长大厅和离天城来的三位天地楼长老高兴地商量小镇发展的问题。突如其来的系统公告让四人脸上的笑意瞬间僵在脸上，看起来好不尴尬。该死，这个星河佣兵团还真是阴魂不散！烟雨平生咬牙切齿地打开排行榜，他对自己工会成员的等级还是很有信心的。我尼玛，这怎么可能？风雨成星合拍卖行三楼，许星辰收起合同，朝两人笑道：“二位会长，合作愉快，以后还请老板多多关照。”王不留行和壮志凌云迅速转变了态度。如今星辰即将成为了两人的共同老板，只等拿下天地楼的小镇，一切就成定局。接下来我们该怎么做？壮志凌云问道。他实在想不出来怎样才能攻下天地楼的小镇，双方的实力本就不在一条线上，更何况天地楼还是占尽天时地利的守城方。嗯，你们带上二阶的精锐到这个位置，等我通知。许星辰看向地图，随后指向一个坐标。没了。两人愣了愣，等通知？什么计划都没有吗？这可是攻打超一流势力的小镇啊，要不要这么随意？等通知就行，我自有计划。你们可以随便商讨拿下小镇后的合并事宜。许星辰微微一笑，随后将茶杯中的茶水一饮而尽，起身走向楼梯。放心，不会让你们等太久。王不留行和壮志凌云面面相觑，看向许星辰缓缓消失在楼梯口的身影，目光呆滞。得，就这样吧。合同已经签了，如今就看星辰要怎么拿下天地楼的小镇。要是拿不下来，他们也不用合并，没什么损失。想到这儿，两人也起身开始通知工会里的二阶精锐成员。风雨城城主府，许星辰在侍女的带领下，径直找到了城主尚文轩。星辰兄弟，稀客啊，这次前来还是为了地皮的事吗？尽管挑。尚文轩见来人是许星辰，连忙起身迎接。上一次见时，他的称呼还是星辰小友，也没有这般热情。一个月不到，许星辰的名望等级已经高达七级，创造的各种传说更是在荣耀大陆广为流传。如今身份已经在他这个风雨城城主之上，哪怕他是高达二百级的六阶辉月惩戒骑士，也要给足面子。城主大人，许星辰刚开口，尚文轩连忙打断道：“星辰兄弟见外了不是？我虚长你几岁？给个面子，以后叫我申文轩兄就行。”
。许星辰汗颜，前世他可没有这么高的地位，不知道这些高阶 NPC 原来这么懂人情世故。那好吧，文轩兄，这次前来主要是为了一个小镇。小镇？尚文轩想了想，恍然大悟：“你说的是我风雨城境内刚刚建立的那个天都镇？正是。难道说那个小镇是星辰老弟你建造的？不用说，我这就多派些军队帮你驻守，不用跟哥哥客气。”尚文轩对于许星辰的称呼再次发生变化，不得不说，林域的高阶 NPC 智能确实高级。不不不。那不是我建造的，许星辰连忙摇头，他也没想到这次再见尚文轩，对方会如此热情。那老弟的意思是，尚文轩疑惑，他不明白，现阶段除了星辰，还有那个降临者有实力获得小镇建造令牌。我想要将那个小镇打下来。许星辰直接说道，当然他也可以直接去攻打天都镇，但是天地楼雇佣的 NPC 军队确实是个麻烦，这次前来就是为了解决这个麻烦。尚文轩闻言面露为难之色，拉着许星辰坐下，才开口说道：“星辰老弟，不是哥哥不帮你啊，帝国有规定，各城的军队不能干涉没有违规的降临者。”老哥确实没法出兵帮你攻打天都镇，老哥你误会了，我的意思是将天都镇的军队调遣开就行，攻打的事情我自己来。这个事情不太好办啊，那个烟雨平生已经支付了佣金，我们也没法违约。尚文轩沉思，他们这些 NPC 行事都有一定的规则束缚，在这件事上确实没有太好的办法。许星辰自然知道这些事情，但他一点也不慌，缓缓掏出一枚带有一个星星的臂章放在桌上。文轩兄，看看这个行不行？尚文轩正在头疼，眼角瞥过臂章，惊讶的拿起来查看道，没想到星辰老弟年纪轻轻就已是少将军衔，真是前途不可限量啊！说完，将臂章还给许星辰，大手一挥道：“你有这个身份早说嘛，我这就让天都镇的军队撤回来。”老哥，先不急。许星辰连忙阻止：“少将以上的军衔，在一级主城内有一定的特权，可以用加强城防之类的理由，临时调用某个小镇的系统军队。当然，并不能随便调用，只能用来加强该主城的防御。对于不知道这种事的宫户小镇来说，可是一个晴天霹雳。当然，也不能无限调用。如果没有发生工程等意外情况，就只能抽调六个小时，最多可以抽调一万名士兵。天地楼的天都镇才多少 NPC 军队？一千多而已。许星辰能够直接给他抽空，老哥。”先不急，等会儿我让抽调的时候再行动。那行，联系方式加上，以后常联系啊。许星辰走出城主府的时候 ，NPC 联系人名单上又多了一人：风雨城城主尚文轩，六阶二百级辉月城界骑士。看着自己的 NPC 联系列表我，我许星辰满意的点点头。尚文轩后期也有不少的戏份，前世他重生之前更是已经成功突破七阶，不可小觑。取出通讯器给刘树瑶发去消息，得知新河佣兵团已经和两大工会的人会合，许星辰拨通了风清扬的通讯器：“清扬兄，近来可好啊？”刚从试炼秘境出来的风清扬，正震惊于刚出现的神华帝国排行榜，就接到了许星辰的通讯，收了收情绪，接通。星辰团长，如今可是声名远扬啊！排行榜前列全是你星河佣兵团的人，呵呵，等级并不代表全部。许星辰谦虚的说道，这次还是想请青阳兄帮个小忙。我就知道你是无事不登三宝殿，说吧，这次又要坑谁？风清扬懒散的声音传来，这个星辰一肚子坏水。小心我告你诽谤啊！我可从来不坑人。许星辰笑道，我想请你帮我在阎罗发布一个悬赏。哦，不坑人。那我们先谈谈星河拍卖行股份的事。风清扬翻了个白眼，不坑人，卖给天地楼的小镇建造令牌不是为了坑人。让我给你一个月的时间，再谈星河拍卖行股份，没有坑我。越想越气，如今星河拍卖行的股份足以卖出天价，这可是林域中的摇钱树，而且目前还是独一份的存在，比小镇强了不知道多少。哈哈，说好的一个月，如今才过半，青阳兄别急嘛，到时候肯定给你优惠。许星辰打着哈哈，生意场上的是能叫坑吗？这叫你情我愿。行了，说吧，发什么悬赏？风清扬说道。他也有点好奇，许星辰明明有了牙子的身份，为什么不自己发这个悬赏？你就随便发个抢夺天都镇的悬赏吧。至于赏金嘛，就一百万信用点。许星辰平淡地说出让风清扬维持不住面部表情的话语。风清扬听到这句话后，表情从平淡变为震惊，震惊中又带着疑惑，随后恍然大悟，咬牙切齿地说道：“你说什么？抢夺天都镇？一百万信用点？这怎么可能有人？卧槽！你小子可真不是人啊！阎罗从来就没有过这种悬赏，他们只是杀手，又不是军队，通常都是悬赏人头，哪有直接悬赏一个小镇呢？”原来星辰卖出小镇建造令牌，就等着天地楼了。难怪当初让他们只能在风雨城建造，这么大个悬赏，只想让阎罗赚二十万的酬成。这星辰太狗了，记得赶紧发啊！我等着接悬赏呢。许星辰说完，直接挂断通讯。他不怕风清扬不配合，这种事对阎罗的名声也是一种提升。风清扬巴不得呢，这小子真可怕。风清扬放下通讯器，脸色恢复平静。星辰的行事风格，他全是看出来了。这种人还是做朋友最好。头疼的事留给他的敌人去吧。想了想，再次拿起通讯器，吩咐了些什么。阎罗聊天频道。风雨城判官最新悬赏内容：抢夺天都镇，赏金一百万信用点，千里孤坟。判官，这悬赏没问题吧？一百万，抢夺天都镇，这是哪个小可爱发的悬赏？叶落，风雨城判官，千里孤坟，警告一次，不能打探雇主的身份。千里孤坟，我也没打探啊。我的意思是，哪个大聪明能够发出这种悬赏？风雨城判官，千里孤坟，警告两次。千里孤坟，六，牙子，这个悬赏我接了。千里孤坟，牙子大佬牛逼。玉六，干将。莫邪六，风雨城经纪人六，秦广王六，许星辰目光闪烁。阎罗这种组织内要说没有各大势力的人，他是万万不信的。像秦广王、风清扬旗下的金牌、银
。行了，这样一来，天地楼那边肯定也得到消息了。希望他们一家人能够整整齐齐。收起通讯器，掏出易容面具，覆盖在夜影面具之上。许星辰的身影瞬间消失在原地。一旁路过的玩家瞬间愣住，不可置信的揉了揉眼睛，朝身旁的同伴说道：“狗子，刚刚那里的人呢？老子一眨眼就不见了，叫你平，少奖励自己。看吧，眼睛出问题了，哪来的人啊？”说到奖励，不行。我得马上奖励一次自己。话音落下，火速下线，原地只留下目瞪口呆的狗子。风雨城北面，近五十名玩家聚集在此。清一色的二阶玩家正是两大工会以及星河佣兵团。秋风副团长，能否透露一下接下来的计划？壮志凌云问道。这虽然是他们第一次近距离和星河佣兵团的人接触，但一番交谈下来，很快就熟悉。虽然对星辰的实力有一定的了解，但是他对于五十人强攻天都镇这件事，心里还是有点没底。刘书瑶闻言，看向壮志凌云，微笑道：“凌云会长，别急。星辰既然决定好了，那就一定有把握。计划暂时我也不知道。”等会儿听星辰吩咐就行。那行吧。壮志凌云没有得到答案，按到星河的人嘴真言。沙星看着比自己还高近两米的包子，默默远离了一些。什么人？风月无边突然厉喝道。一行五十人迅速做出反应，众人中心位置突然出现一道人影。这人一脸冷漠，鼻梁上有着一道横向剑痕，整个人散发出一股危险的气息。风月无边瞬间化作黄金比蒙巨兽，如临大敌。牙子，壮志凌云和王不留行齐齐惊呼。这段时间，牙子在风雨城的名气可不低，孤身一人刺杀天地楼的烟雨平生，甚至连琅琊榜上鼎鼎有名的北国雪都挡不住他一剑。以前从来没有听说过阎罗有这号人物，甚至有人猜测牙子可能就是阎罗组织的十殿阎王之一。虽然只出手过一次，但战绩着实不低，一剑斩杀北国雪的含金量甚至还要高于星辰那次一人敌万军。各大公会的高层人物都研究过此人，通通将他列入不可招惹名单。两人没想到牙子会突然出现在这里，这儿不是星辰指定的地方吗？难道说？想到这，两位会长一脸震惊的看向许星辰，开口道：“阎罗牙子，是星辰请你来的吗？”许星辰看了两人一眼，点点头，没有说话。风月无边这才变回精灵形态。眼睛却死死地盯着许星辰，他从这人身上感受到了堪比团长的压迫感。风雨城除了团长，竟然还有如此强者。刘书瑶奇怪地看了许星辰一眼，他的直觉告诉他，这人就是许星辰。直到看见他挥手召唤出一座传送门，刘书瑶嘴角勾起一抹弧度。星河佣兵团的众人瞬间恍然大悟。走吧，许星辰带头进入传送门。星辰团长呢？他还不来吗？王不留行来不及惊讶，玩家竟然能召唤传送门，连忙问道：“我已经来了。”许星辰微微一笑，迈步跨了过去。什么叫已经来了？王不留行喃喃自语。突然，一脸震惊的看向许星辰的背影，转头望向壮志凌云，见对方也是一副竟然如此的表情，两人心中长久以来的疑问终于有了答案。星辰就是牙子，而他的背后应该就是阎罗，难怪能够无视超一流势力天地楼。天地楼如今只不过是有机会冲击超级势力，在阎罗面前算不了什么，就算是那些个成名已久的老牌超级势力，也不敢轻易得罪阎罗。原来如此，以星辰的实力，肯定是阎罗十殿阎王之一。难怪这么厉害的高手，他们在过去的游戏中从来没有听过星辰这个名号。如果是十殿阎王之一，就能理解了。毕竟阎罗组织的十殿阎王，至今还有很多个身份成谜。许星辰微微一笑，他没想过在两人面前隐藏身份，适当的露出一些东西，让他们自行脑补，有利于他行事。一行五十一人齐齐跨过传送门，已经出现在了天都镇一百多码远的地方。天都镇城墙上零零散散的箭塔清晰可见，这是一个刚刚建造好的初级小镇，规模还比不上丘陵镇。天地楼的金币显然不足，很多建筑都还没有建造起来。这种小镇如今最多容纳十万玩家常驻，继续投入金币建造后，人流量肯定不低。毕竟这里的地理位置很不错，再过几天来这边练级的玩家会更多。从风雨城走到这里，至少需要耗费两个多小时用来跑图。对于玩家来说，这里的补给小镇确实很方便。天地楼如今设定了十铜币一人的入城费，不高，但是对于普通玩家来说，话费十铜币在天都镇进行补给和修理装备，明显比来回耗费五个小时跑一趟风雨城来的划算。这只是小镇最基本的收入，随着建造的越来越好，各种各样的收入会水涨船高，因此各大工会才会对小镇股份趋之若鹜。许星辰挥手关闭传送门，目光冷冽的看向不远处的天都镇，冷声道：“出发。”一个小时，拿下天都镇。天地楼刚收到消息，有人出价一百万信用点悬赏天都镇。烟雨平生和三大长老闻言大笑，阎罗连这种悬赏都接，可笑！牙子接了悬赏，一往情深突然说道。另外三人的笑容瞬间一僵。牙子，这可是个超级高手，他们不明白为什么这人怎么可能为了一百万信用点来攻打天都镇。哼，牙子又如何？我们这里可是有上千名武士级的二阶 NPC， 他只要赶来就不用走了。天地楼大长老孤影手中匕首旋转，冷哼道：“孤影作为天地楼的第一高手。”名列琅琊榜186名，他倒想看看这个牙子能有多厉害。滴滴滴，烟雨平生的通讯器猛然响起，他接起来一听，瞬间起身。星河的人来了，天都镇瞬间动了起来。如今能来25级以上地图练级的玩家很少，因此整个天都镇内基本全是天地楼的人。烟雨平生四人迅速来到城墙上 ，NPC 军队也调动了起来。那是牙子。烟雨平生第一时间就看到了最前方的牙子，鼻梁上那道剑痕如此明显，上一次就是这个人在风雨城中一剑斩杀北国雪，再一剑收了他的性命。牙子怎么和星河佣兵团搞到一起去了？还有那些人，全是战神殿和凌云阁的人。一往情深疑惑道：“区区五十人，妄想拿下我天都镇，痴人说梦
。许星辰微笑着挂断通讯，抬头看向出现在城墙上的天地楼众人，目光一扫而过，很好，很整齐。烟雨平生，北国雪，三大长老一个都不少，他们就交给你们了。许星辰突然出声，速度瞬间提升。之前他一直照顾着众人的移动速度没有放开全速。王不留行一脸疑惑的看向刘书瑶，秋风副团长，什么叫交给我们了？字面意思。刘书瑶法杖挥舞，准备魔法。城墙上的箭塔已经展开了攻击，一道道高铁箭矢破空而来，金光瞬间出现。邹思言的圣光之盾第一时间加持在众人身上，包子手持传奇级盾牌顶在前方，风月无边再次化作黄金比盟巨兽，那可是天地楼的三大长老，再加上百人天地团以及千人猎杀团啊！就这么轻描淡写的交给我们了？壮志凌云不敢置信，放心，不要小看一阶和二阶的差距。邹海拍了拍壮志凌云的肩膀，一脸战意的看向前方，战无双长枪免出枪花，目光炯炯的看向北国雪，这一次他要一雪前耻。许星辰快速冲向小镇城门，从背包中掏出一个号角，直接吹响，瞬间引来一片迷雾，将附近一百码范围的地狱笼罩，范围之大，甚至将天都镇覆盖了一小截。迷雾号角，特殊物品，五等级，暗金级物品，可使用次数五分之五。吹响号角，召唤一片迷雾笼罩周围一百乘以一百码范围，极大降低敌人的视野范围和感知能力，持续时间三十分钟。迷雾存在时，你的视野和感知提升百分之五十，移动速度提升百分之五十，体力和精神力恢复速度提升百分之一百。许星辰进入了众人的团队，作为队友，刘书瑶他们同样受到增幅。不好！烟雨平生大喊。这片迷雾的突然出现，基本废掉了剑塔，完全无法瞄准敌人。主要是他们只有五十人，太少了。让 NPC 军团冲锋，这次让他们瞧瞧 NPC 军团的厉害。烟雨平生想到 NPC 军团，放下心来，连忙指挥道。可接下发生的一幕却让他的心情跌落谷底。这支 NPC 军团的军团长没有听从他的指挥，反而收拢了部队，来到他的面前，开口道：“烟雨镇长，风雨城急令，派遣我团前往风雨城驻守。你可以选择雇佣费用全退。”或者我们任务完成后继续驻守天都镇，放心，缺少的时间一定给你补齐。烟雨平生满头问号，风雨城急令 ，T M D 现在打起来了，你告诉我要走 ？Q N M D 什么玩意儿 ？N P C 军团长说完，径直带着士兵迅速离开了天都镇，根本没有去管星河众人。流星，许星辰此时已经接近了城墙，瞄准烟雨平生，一击流星直接来到了城墙之上，手中的疾风之刃直指烟雨平生，寒冰屏障。烟雨平生反应迅速，眼角看见牙子的一瞬间，用出了无敌技能避免生死。刚想询问牙子到底为了什么。下一瞬间，牙子的身影已然消失不见。疾风之力，虚空来袭！疾风之力，虚空来袭！许星辰并没有想要击杀烟雨平生，只是借助他当做舔包而已。这些人都是留给星河佣兵团和两大工会的猎物，他的目标一直都是镇长大厅。初级和中级小镇的镇长令牌无法带出镇长大厅，只要夺取令牌，并在镇长大厅持有超过半个小时，就能成为该小镇的镇长。但是镇长大厅往往防御森严，不正面攻破小镇的情况下，很难打入镇长大厅。许星辰自然不觉得自己无法攻破镇长大厅的防御。直接开启加速状态，径直朝着镇长大厅而去。外面的战场就交给刘书瑶他们了。不好！牙子的目标是镇长令牌。烟雨情深解除了寒冰屏障，大喊道：“此时星河众人已经冲到了小镇门前，剑塔彻底失去了作用，双方短兵相接。”北国雪第一个冲了出来，手持两柄巨剑，直奔刘书瑶所在的法系职业而来。砰！一柄长枪直击北国雪面门，战无双将他拦了下来。“你的对手是我！”北国雪轻蔑的扫了战无双一眼，冷哼道：“手下败将，你以为你能拦住我？”话音落下。两柄巨剑同时展出，合击！巨剑合二为一，带着强大的力量斩下。砰！战无双枪出如龙，稳稳挡下。两人齐齐后退一步。怎么可能？北国雪惊异，上一次交手，这人在合击之下还毫无还手之力，如今却能和自己的战绩拼个旗鼓相当，简直是不可思议。留下吧。战无双眼中闪过一丝喜悦，二阶面对一阶的优势果然够大。这一次，他是真的有信心击败北国雪，一雪前耻。城墙上，天地楼二长老目光深沉。同样选中了刘书瑶那一片作为目标挥动手中的法杖，准备释放术士的 A O E 技能。嗯，突然他神色一动，瞬间张嘴，恐惧嚎叫。幼稚园杀手的身影出现在他身后，一刹那再次消失不见。消失！这老家伙果然厉害，在迷雾中都能发现我的偷袭。幼稚园杀手在暗中冷冷看着一往情深。琅琊榜三百七十六名的存在果然名不虚传。他反握匕首，在一旁寻找机会。这样的高手他是第一次对上。如果不是等级和等阶双重碾压，再加上顶阶血脉，他连和一往情深交手的资格都没有。不过现在嘛。幼稚园杀手目光一闪，手中的匕首瞬间反握，击向一往情深面门。凿击！一往情深眼中闪过一道金光，手中的法杖横荡。在他的计划中，这样就算无法完全格挡住伤害，也能打断敌人的进攻节奏。这个盗贼的技术还算不错，但是在他眼中全是破绽。砰！一声轻响，幼稚园杀手的匕首丝毫没有受到阻拦的击中一往情深额头，他瞬间陷入眩晕状态。临死前都没想通自己的格挡为什么毫无作用，他还有很多技能没有用，甚至连视之镜都没有动用。可惜一个脆皮术士面对属性超高的盗贼，被控制就代表了结束。琅琊榜376名，就这，幼稚园杀手一把捞起一往情深掉落的装备，看了眼丢入背包，再次进入前行状态。二十级的暗金级装备，垃圾！一旁的烟雨平生这才反应过来，连忙一个闪现来到天地团百人团队中，挥舞法杖开始准
。猎杀团的人已经层层将战神殿和凌云阁两大公会包围了起来，中间穿插着天地团的高手，双方正式短兵相接，结果却和王部流行两人想象中完全不同。他们两个公会区区不到五十人，竟然将天地团的猎杀团挡住了，甚至还处于上风。沙星手持长枪杀入人群，等阶和等级带来的伤害减免，让他如入无人之境。一手从战无双身上学来的枪法，舞得滴水不漏。身后两名二阶治疗职业给他加血，一人竟然就挡住了天地团三名高手，加上猎杀团的一个小队。许星辰速度极快，连续两次使用虚空来袭，加上疾风之力的速度加持，让他短短六秒就接近了镇长大厅。这里驻守了天地团的一个小队六人，外加猎杀团一百名成员。镇长大厅被一道魔法屏障包裹，不打破屏障，显然无法进入。许星辰双手持剑，眼看着就要冲入人群。嗡、嗯，系统，你受到四阶禁魔卷轴的影响，四分钟内无法使用技能。原本为五分钟。时空神体减少 20% 效果，一道灰色光芒闪过，原来是猎杀团的人早有准备，偷偷开启可四阶禁魔卷轴，让许星辰无法使用技能。对付这些人也用不上技能，许星辰继续前进，突然眉头一皱，转身挥出一剑，砰！一道人影突然出现，而后高高飞起，在空中就化作一具尸体，砰！一声轻响，尸体飞出十多码落在地上，赫然是天地楼大长老孤影，不自量力。许星辰转头朝着镇长大厅杀去，刚刚条件反射用了全力，他那变态的力量属性显然不是孤影能够预料到的。这位琅琊榜186名的顶尖高手，就这样毫无还手之力的死去。孤影到死都没反应过来，他可是连开场白都没来得及说。这牙子到底是什么怪物？这反应，这速度，这力量，这 TM 是人？我草，那是孤影大长老！天地团小队的高手玩家瞬间愣在原地，一股绝望之情在镇长大厅门前的一百多人中蔓延开来。孤影可是他们天地楼的第一高手，死的这么草率，牙子这么变态的吗？无性别可不会管他们有没有反应过来，手持双剑冲入人群，一剑一个，两剑一双，单靠基础属性就能碾压这些普通玩家眼中的高手。哪怕是琅琊榜上的存在，在他面前也是一样。也就最前列的那几个领悟了玉之境的老怪物，能让他稍微认真一点，但也无法逼出他的权力。许星辰早已将自己的目光放在了怀间之类的顶尖 NPC 身上，玩家中根本存在对手。短短一分钟，仅靠普通攻击就将镇长大厅门前守卫的一百多名高手尽数击杀。其实刚刚的禁魔卷轴并没有将许星辰完全禁魔，他的时空系技能就没有受到丝毫影响。不过当初面对幽白夜都没有使用时空系技能，屠杀这些小喽啰显然更用不上。如果死去的孤影知道许星辰的想法，一定会骂出声来。没想到自己堂堂天地楼大长老，天地楼第一高手，琅琊榜186名的顶尖高手会被人称为小喽啰。许星辰根本就没有注意到，之前被他一剑自卫反击秒杀的盗贼会是天地楼的大长老。挥剑斩在镇长大厅的魔法屏障上，负八万六千九百二十一，负九万零一百七十二。魔法屏障泛起涟漪，随后恢复平静，没有破碎。屏障的生命值也出现在了许星辰眼前，九八二二九零七幺零零零零零零零，一千万的护盾值，看起来根本不是普通玩家能够打破的。但是，往往小镇攻伐战打到镇长大厅时，基本已经分出了胜负。攻击屏障的自然不会是一个玩家，而是射程范围能够打到屏障的所有玩家。对于许星辰来说，一千万的数值算不上什么，不过是多来几件的事。如今镇长大厅前的敌人全部死亡，没人能阻止他。手中的长剑不断在魔法屏障上斩出道道涟漪。系统，镇长大厅屏障受到攻击，请尽快支援。系统，镇长大厅屏障受到攻击，请尽快支援。系统，系统提示接连不断的在烟雨平生耳边响起，他脸色难看的派分会的成员前去支援。正面战场，他们竟然一败涂地，这才多久？天地团的高手已经死了三十多人，猎杀团的人更是死了二百多。反观敌方，星河佣兵团的人，个个都 TM 像战神一样，就算是战神殿和凌云阁减员，也不过区区几人。怎么会这样？烟雨平生百思不得其解。星河佣兵团暂且不提，战神殿和凌云阁凭什么能压着天地团和猎杀团的一众高手打？如今，凌玉各大公会还没有认识到阶位的重要性。之前玩家们到达一阶后，都离开了初始小镇，因此根本不知道等阶每相差一阶就能减免百分之三十的伤害和负面效果。如此大的数值差距，足以弥补战神殿以及凌云阁和天地楼高手间的差距，再加上等级和装备的碾压，出现这样的结果实属正常。如今天地楼在天都镇还有着十万玩家，虽然比不上天地团和猎杀团的高手，但是堆也要堆死他们。烟雨平生目光阴沉，派遣大军杀向众人。如今战场已经来到了天都镇内部，场面一片混乱，空气中迷雾挥之不去，普通阴影笼罩在天地楼成员头顶。但烟雨平生忘了，凌玉世界是有体力碰撞的，十万玩家大军又能如何？能攻击到地方五十人的，又能有多少？大公会之间的战争，往往双方人数众多，战场也铺得很开。但这一次，十万人面对五十人怎么打？只能慢慢耗，用人命堆。反正天都镇不能丢。系统，注意，镇长大厅魔法屏障已破碎。系统，注意，镇长大厅魔法屏障已破碎。系统，注意，镇长大厅魔法屏障已破碎。连续三道密集的系统提示音响起，烟雨平生震惊。这才多久？有没有两分钟？牙子就把足足一千万生命值的魔法屏障打碎了。这还是个人。砰！一声轻响，眼前的包裹整个镇长大厅的魔法屏障终于承受不住许星辰的蹂躏，化作寸寸碎片随风飘散。阻止他！快，不能让他拿到镇长令牌！一大群天地楼分会的玩家冲了过来，他们还没有见识过许星辰的厉害，不然脚步绝对不会这么快。许星辰瞥了一眼即将地方城镇大厅的玩家，没有理会，径直打开
，圆月剑舞，许星辰双剑舞动，不费吹灰之力将所有攻击尽数挡下。系统，你受到了玩家暗月的暗炎术影响，接下来 8.4 秒受到的伤害增加 8.4% p s 原十五，时空神体降低 20% 然后等级豁免 30% 暗影牧师，这个职业玩的好的人可不多。许星辰目光看向人群中的暗月，这人实力还算不错。流星，第一波伤害被圆月剑舞尽数挡下，许星辰化作剑光直击人群中的暗月。什么？这么快？三长老。三长老被牙子秒杀了，什么？这怎么可能？暗月长老可是琅琊榜382名的存在。暗月刚看到牙子的目光，看向自己，心头一慌，正准备离开原地，没想到许星辰的长剑已经刺在了他的身上。这位天地楼三长老，精灵族的暗影牧师，就这样倒在了镇场大厅。许星辰进入人群，凝霜飞雪剑横斩而出， 1 5的建设效果直接带走了五条人命。这是什么伤害？不是说他还处于静魔状态，不能用技能吗？是啊，为什么我看他一剑下去，直接死了好几个人？静魔进了的寂寞吗？天地楼的人瞬间慌乱。他们的近战玩家根本无法挡住许星辰一招半式，远程攻击也被躲避了大半，只有少数能够打在许星辰身上，攻击带起的伤害数字更是在众人绝望。负十七、二十八、六十八、四十一，没有一个数字能超过两位数，暴击也一样。而许星辰的生命条只掉落了微不可察的一丝而已，一剑斩出瞬间回满。这怎么打？他们可都是天地楼峰会最精锐的玩家，虽然远远比不上天地团的高手，但已经有了猎杀团的预备成员实力，如今面对这个牙子，却像新手玩家一样无力。这个人真的是玩家吗？他们感觉面对牙子比面对一头暗荆棘 BOSS 的压迫感还要大。外面赶来支援的天地楼玩家开始涌入镇长大厅，但这里的面积并不足以容纳如此多玩家，大多数都被堵在了门外。快支援！牙子就是个怪物。完了，场面一片混乱。许星辰一人双剑杀得天地楼溃不成军，一剑就能带走数名玩家的生命。镇长大厅一片混乱，外面的天地楼玩家蜂拥进来，里面躺满了一地尸体。许星辰稳步朝着放置镇长令牌的地方而去，这些人根本阻止不了他前进的步伐。天都镇门口。一道巨大的龙卷风在天地楼十万大军中肆虐，烟雨平生眼睁睁地看着工会成员成片成片地倒在地上，心中无比愤怒。为什么一个狂战士会有这种超大范围的毁灭技能？星河佣兵团的人都是一群什么样的存在？一个比一个变态。刚刚他差点被幼稚园杀手偷袭身亡，幸好运气好被一名圣骑士救了下来。闪现离开了原地，暂时保住了狗命。可是如今的战况却让他心寒。十万大军加入战场根本没有起到多大的作用，反而在不断死亡。对方顶在最前面的盾域天下和风月无边，宛如两尊神祇，根本打不动。那个叫秋风的元素法师更是人头收割机，竟然能同时使用冰火两系魔法，一道道 A O E 技能都能秒杀会里的成员，一股绝望感在烟雨平生心底升起。他们赢不了了。天都镇初步建造，手里的资金紧张，连复活点都没有钱建立。也就是说，战场上死去的玩家复活后会出现在风雨城，想要赶来需要两个多小时，到时候这里的战斗早就已经结束了。系统，你的队友暗月被牙子击杀。这一道系统提示，普通压倒骆驼的最后一根稻草。烟雨平生一脸颓然，完了，一切都完了。天地楼三大长老全部死亡，没有泛起一点浪花。怎么会这样？烟雨平生陷入深深的绝望之中。滴滴滴，通讯器不合时宜的响起，烟雨平生不耐烦的接了起来。你说什么？好，我答应了。风雨城东面，和平小镇。许星辰之前从这里进入了杀戮之地，为了拿到杀戮之息，意外解开了通天山的虚空封印，最终还是鱼目的出现，修补了封印法阵。这张三十多级的中立地图，和平小镇曾经一片祥和，如今却一片死寂，整个小镇的居民全部不知所踪。小镇的地面上时不时闪过一丝微弱的紫气。嗡、嗯。空间撕裂，数十道人影和一头造型怪异的虫子走了出来。最前方的人影手指在虚空清点，像是关闭了什么东西，然后嘴角勾起。此人正是失踪自救的恨天哥，元血牙工会的会长。如今他的造型已经大变，属于精灵族的柔顺长发个尖耳已然不见，一头枯燥的紫发，整个面部充斥着紫色纹路。恨天哥掏出通讯器，联系烟雨平生。烟雨会长，我能保下天都镇，前提是给我 60% 的小镇股份。你说什么？好，我答应了。烟雨平生急切的声音从通讯器中传来，恨天哥挂断通讯，仰天大笑。星河佣兵团，星辰，天地楼，哈哈哈，很好。这一次我要将失去的东西全部夺回来。会长，走吧，我们已经迫不及待的想要看到星辰惨死的场面了。身后数十道身影中有人开口道：“他们正是恨天哥的心腹手下，如今一个个看起来都和以前有了很大的不同。”恨天哥举手示意晋升，随后转头看向身旁造型怪异的虫子，一脸恭敬的说道：“科加斯大人，还请助我一臂之力，我需要食物。”虫子的声音异常嘶哑难听，就像用直尺刮玻璃一样，让人听起来很难受。放心，那里有十万降临者，绝对可以让您饱餐一顿。恨天哥露出残忍的笑容， 6 0股份，他的胃口可不止这一点。等解决掉了星辰和星河佣兵团的人，天都镇注定属于他一人。至于天地楼，见鬼去吧！十万，走！柯加斯恐怖的虫脸露出瘆人的笑容，嘴角滴落液体，他已经迫不及待想要饱餐一顿了。恨天哥连忙将坐标告诉柯加斯。嗡、嗯，前方的虚空开始震颤，一分钟后，一道虚空裂缝出现在眼前，数十道人影和柯加斯迅速跨入其中。系统，镇长令牌已被牙子夺取。半个小时内无法夺回，你会失去天都镇的控制权。又是一条催命的系统提示，烟雨平生更加绝望，完全不知道该如何半个小时在牙子那个变态的手
，这有什么意义？对方想要抢夺小镇，就得在镇长大厅待满半个小时，坐标肯定在那里。刚刚恨天哥说有办法保住天都镇，但是他也没抱多大的希望。恨天哥的斤两他一清二楚，之前不过是和二流工会的会长而已，难不成能拿出比天地楼更高的战力？至于 60% 的股份 ，TMD 天都镇都要丢了，谁还管股份啊？星河佣兵团已经带领两大工会的精锐团队打去了天都镇内部。天地楼的十万大军死伤惨重，短时间内就死了一万多人。<笑>爽！邹海摇了摇有着发晕的脑袋，大笑道：“刚刚系统提示，他的杀人狂魔称号已经升级到了传奇级。”嗯。人群中的风月无边一爪拍飞了两名天地楼的玩家，皱眉看向天都镇门口，那里有什么东西？他刚刚感受到了一股骇人的气息。包子，你先顶住！野性冲锋！风月无边便包子说道，随后直接发动野性冲锋奔向天都镇门口，那里是刘书瑶等远程脆皮职业呆的地方，可不能出半点意外。嗡、嗯。风月无边刚刚到达，虚空撕裂的声音传来，一道巨大的虚空裂缝突然出现在刘书瑶几人身后，赶紧离开这里！风月无边大喊，一爪子拍向裂缝中出现的怪异虫子，这只虫子身上传来的气息让他感到恐惧，还有这熟悉的感觉，紫色的能量波动，不会错的，是虚空。可是虚空生物怎么会出现在这里？刘书瑶几人反应迅速，纷纷交出位移技能，远离虚空裂缝，而后迅速准备技能支援风月无边。来不及想更多问题，风月无边的巨大兽爪已经迎面拍向怪异虫子，只见那只体型并不大的怪异虫子头颅微微晃动，砰！风月无边，整个人倒飞而出，头顶冒出一个两万多的伤害数字。死亡正在进行，你们无处可逃！怪异虫子嘴角滴落紫色液体，腐蚀地面，紫光闪动，整个身躯在星河众人惊讶的目光中猛然变大。那是什么？天地楼大军中的烟雨平生看见突然出现的巨大虫子，一脸震惊。随后见到对方开始攻击星河佣兵团的人，脸上露出喜色，连忙给恨天哥发消息确认：不要攻击那头 boss， 那是我们的援军。烟雨平生收到恨天哥肯定的回复，大喜，连忙在工会频道大喊。风月无边落地，身上闪过数道金光，生命值恢复了一些，一脸警惕的看向巨大化的虫子。这种等级的 BOSS 为什么会出现在这里？不对劲，通知团长没有。幼稚园杀手的身影出现在刘书瑶身旁，一脸凝重的问道。刘书瑶点点头，面色肃穆的看向正前方的巨大虫子，通体紫色，眼睛冒着蓝光，浑身布满尖刺，血盆大口旁的两根巨大尖刺仿佛恶魔之脚般显眼。虚空恐惧，科加斯投影分身，等级三十高阶传奇级 BOSS， 生命值五点八亿。科加斯是虚空世界中的恐怖生物。他仿佛永远也吃不饱。紫光消散，二十多码高的巨型恐怖虫子出现在战场之上。恨天哥带领着数十名心腹玩家站在一旁。科加斯大人，眼前全是你的食物，请尽情享受吧。恨天哥露出残忍的微笑，看向四周的所有玩家。天地楼的人，他也不想放过，享受恐惧。科加斯血盆大口张开，周围的地面出现无数道紫色尖刺。天地楼的玩家成片死亡。他们死之前一脸问号，不是说这头 BOSS 是来支援我们的吗？怎么一来就杀自己人？撤！刘书瑶挂掉通讯器，带领星河佣兵团和两大工会的人迅速朝着镇长大厅撤退。这个 BOSS 显然不是他们能够解决的。恨天哥，你什么意思？烟雨平生脸色铁青，质问道：“我没什么意思，只是想让在场的所有人都去死。”恨天哥大手一挥，身后的数十名副玩家杀入人群。科加斯大嘴一张，飓风袭来，地上无数的尸体直接被他吸入口中吞噬。跑得了吗？恨天哥不再理会烟雨平生，目光阴沉的看向朝着小镇内部撤退的星河众人，冷冷一笑。除非他们直接放弃马上夺下来的天都镇，不然只有死路一条。科加斯大人，别让那群人跑了，他们体内的能量很多，我闻到了美妙的味道。好、哦，科加斯张嘴大吼，身边裂开无数虚空裂缝，铺天盖地的虚空连大军进入战场。这些生命值高达五十万的虚空大军，如何是天地楼的玩家能够抵挡的存在？双方刚一接触，天地楼大军直接溃败，纷纷葬身重口。畏惧虚空吧。科加斯蓝色瞳孔看向撤退的星河一行人，迈步直接追了上去。镇长令牌，一阵之长的身份象征，在镇长大厅持有他超过半个小时。你将获得天都镇的所有权。许星辰将镇长令牌收入背包，如今只要静等半个小时就行。这场五十人对十万的攻城战可以落下帷幕了。此时镇长大厅内部全是天地楼玩家的尸体，除了许星辰，没有一个活人。镇长大厅外围满了天地楼的成员，但他们望着仿佛深渊般的大厅门，却不敢进入。那里面明明只有牙子一名敌人，却仿佛一个吞噬生命的魔窟。不管进去多少人，都是死路一条。滴滴滴，许星辰的通讯器响起，接通后眉头一皱。虚空生物，高阶传奇级 BOSS， 这玩意儿怎么会出现在这里？前世八年时间，从来没有听说过虚空，如今怎么会出现的如此频繁？不过，只要不是史诗级 BOSS 就能够对抗，无信别让众人先撤来这里集合。滚开，别挡路！星河一行人已经撤退到了镇长大厅附近，这里围满了数千名天地楼的成员。邹海一击英勇之跃，跳入人群之中，开启旋风斩位，身后的众人开辟道路。那个 BOSS 身旁的人是恨天哥吧？凌云壮志至今还没有缓过来，这是他们第一次见到高阶传奇级的 BOSS， 压迫力十足。那个败家子怎么能指挥这种强力 BOSS？ 王不留行也想不通，这人才消失了多久？再次出现，没想到摇身一变就成为了带着高阶传奇级 BOSS 的牛逼人物。林域中还真是什么情况都能发生。江爱，你进去。许星辰来到门口，周围的天地楼玩家纷纷后退一步。邹海已经冲至门前，接住许星辰递来的镇长令牌
，目光看向已经出现在视线范围的科加斯。那是什么？镇长大厅外的天地楼玩家也发现了快去接近的巨大 BOSS， 一脸震惊。高阶传奇级的 BOSS， 卧槽，什么玩意儿？怪兽工程？跑啊！后面全是虫子 ，TMD 小怪都有五十万的生命值，拿头打！天地楼大军彻底溃败，玩家们开始逃跑。科加斯带领着上万虚空连大军朝着城镇大厅碾压而来。恨天哥一脸淡然地跟随在科加斯身边。刚刚他亲手干掉了烟雨平生，就是这个人抢走了他一会之长的位置。一个军团长就想打发我，哼，等着吧。解决了星河佣兵团，下一个目标就是天地楼。恨天哥如今意气风发，见识过虚空的力量后，他不认为有玩家势力能够抵抗。现在他已经成为了虚空在灵域世界的代言人，不只有科加斯的跟随，自身实力也大增。恨天哥感觉自己已经走上了人生巅峰，区区星河佣兵团根本不被他放在眼里。他手下的数十名被虚空提升过实力的心腹，如今正在天地楼大军中大杀四方，一行人感觉超一流势力天地楼也不过如此。他们哪知道，真正的精锐天地团和猎杀团早就被星河一行人干掉了。如今剩下的全是天地楼分会的普通玩家，如何挡得住他们？咦，这不是恨天哥吗？又来送人头送装备了。一道剑光闪过，熟悉的声音在他耳边响起。猛然抬头看去，一张陌生的脸出现在眼前。牙子，这人是谁？他的声音怎么感觉如此熟悉？砰！科加斯身上的一根尖刺突然伸长，帮助恨天哥挡下了许星辰的流星。你的味道很香，乖乖被我吃掉。科加斯仿佛受到了刺激，目光死死地顶住许星辰攻击而来。你是星辰？恨天哥猛然抬头。他想起了这个声音，就是该死的星辰。想到这，他手中镶嵌紫色宝石的法杖挥动，准备给眼前的仇人来上一击大招。别打扰老大！包子一记英勇之跃跳到恨天哥面前，手持黑色巨盾直接拍了过去。如今有了许星辰这个主心骨，高阶传奇级 BOSS 也不是没有一战之力。星河佣兵团的众人纷纷进入状态，风月无边开始牵制科加斯，给许星辰打辅助。抬手就是一击毁伤之风，打入科加斯体内，抑制他的回血效率。幼稚园杀手早就前行到了后方展开输出，如今有了复仇者之魂这个顶尖血脉的加持，他的伤害已然不低。邹思言为众人加持 buff， 恢复生命。刘书瑶则开始准备秘籍，准备解决后方的虚空连大军。原来这才是星河佣兵团的全部实力。王不留行和壮志凌云对视，喃喃自语。之前在天都镇门前的战斗，他们甚至以为自己这方的实力已经接近星河佣兵团。现在看来，只不过是敌人太弱的原因，星河的人根本就没有展现全部实力。如今面对高阶传奇级 boss， 双方的实力差距一目了然。他们两大工会，如今还剩下二十多名二阶玩家，却根本插不上手。先解决恨天哥的手下吧。两人点点头，齐齐指挥。两大工会剩下的二十多名精锐各自选中自己的目标，杀向恨天哥的手下。狂风斩，重斩，二连击。许星辰双剑不停陷在科加斯身上，这类体型庞大的 BOSS 灵活性比起他来大大不如，根本挡不住双剑猛攻。从恨天哥带领科加斯走出虚空裂缝到现在，不过才几分钟的时间，天都镇内已经看不到天地楼成员的身影了。整个天地楼十万大军被星河一行人击杀了两万多，剩余的大多数死在了科加斯和虚空连大军嘴中，只有少部分玩家得以逃脱，远远的离开天都镇，丝毫不敢踏入。风雨城复活大厅。烟雨平生在这里复活，天地楼三大长老北国雪都在这里。五人面面相觑，纷纷低头。曾经建立小镇的喜悦早已消失不见，剩下的全是深深的无力感。特别是大长老孤影，他到现在都没想通，自己堂堂狼牙榜186名的存在，竟然被那个牙子随手一剑给秒杀了。星河那些人太强了，这是不怪你，通知会长吧。一往情深，拍了拍烟雨平生的肩膀，开口道，目光看向其余人，全部意志消沉。北国雪被战无双击败，看着两柄巨剑不可置信。唉，一往情深叹了一口气。谁又能想到，如今这场发生在天都镇的战争已经与他们天地楼无关了？明明他们才是小镇的建立者，如今却第一个被提出了战场，简直就是笑话！游戏中的消息很快，特别是和天都镇这个领域中首个建立的小镇有关。不知道有多少双眼睛随时盯着这里，一有风吹草动，很快就能传遍灵域世界。听说了吗？天都镇被星河佣兵团带领战神殿和凌云阁攻打了。你那消息都过时了。现在最新消息，镇长大厅被迫，牙子已经拿到镇长令牌，就看天地楼能不能打回来了。毕竟他们还有十万大军，这数量可不少。据说那个牙子身高三丈，一剑就能斩断山河。天地楼区区十万玩家，在他手中根本走不过两回合。不是，哥们儿，你这是哪里听来的神话故事啊？虽然有夸张成分，但是天地楼败局已定倒是真的。你是没看见星河佣兵团那些人有多变态？一个狂战士一招能秒杀数千人，你敢信？行了呀，越吹越过分了。话说这个牙子前段时间突然出现，又消失不见，这次怎么和星河佣兵团混到一起去了？你们发现没有？这么大的事，星辰竟然没有出现。是啊，星辰去哪儿了？这种五十人攻打十万人的历史场面，怎么能少了我星辰大佬？你们说有没有一种可能，牙子就是星辰？这种猜测被人提出，瞬间引爆玩家们的热情，纷纷为牙子就是星辰提供证明。卧槽，完全有可能啊！牙子绝对就是星辰。大家听我分析：第一，牙子和星辰没有在同场合露过面，你可拉倒吧。牙子总共也就出现过一次，没和他同场合露面的高手就多了。别急嘛。第二，牙子仅有的一次出场就干掉了天地楼风雨成风会的会长烟雨平生和成名已久的狼牙榜高手北国雪，这两人可都是星河佣兵团的敌人。这一点看似有点到底，实则狗屁不是。牙子是阎罗的人，阎罗的悬赏从来不会分什么工
，我不信这妖巧，刚好有两个顶尖天才进入领域，实力还都这么强，要我说，星辰和牙子的实力都足以排进狼牙榜前十。放屁！你知道狼牙榜前十都是什么样的存在吗？上面哪一个不是成名二三十年的人物？我承认，星辰和牙子都很厉害，但是距离狼牙榜前十肯定还有点距离。求你别杠了，听我说完。第四，两人都是剑士职业，这也太巧了吧？都是剑士怎么了？领域这么多玩家，职业种类才多少？同样的职业不是很正常吗？就是我也是剑士职业，也是用两柄长剑，那我是不是星辰啊？说了只是猜测，你们这群杠精不杠会死啊！我提几个词：星辰、牙子、阎罗、绝顶高手、神秘。突然出现，你们有没有想到什么？卧槽！不会吧？不会什么？十殿阎王啊！经这位兄弟这么一点拨，鄙人茅塞顿开啊！星辰、牙子确实有可能是同一人，而且他的身份说不定真的就是阎罗组织神秘的十殿阎王之一，极有可能。之前楚江王身份暴露之前也是神秘人物，就像突然出现在游戏界的顶尖高手。这种猜测一出现，短时间内就获得了大多数玩家的认可。同样的起点，如果突然冒出一个绝顶天才，和他们拉开如此大的距离，的确不容易让人接受。但是如果这个人是神秘的阎罗组织十殿阎王之一，这样的结果，玩家们就觉得合理了。哼，星辰这小子还真不简单。风清扬自然第一时间收到了消息，如今阎罗组织被架上了风口浪尖，作为杀手组织，他们自然不可能站出来澄清。其实，在星辰让他帮忙发布任务的时候，风清扬就想到了这种结果。不过，这对阎罗来说并没有什么坏处，反而会让名气更上一层楼。双赢，何乐而不为？如今看来，星河佣兵团已经成了气候。想来这也是星辰会选择暴露身份的原因。他成立的星河拍卖行也占据了神华帝国大半市场，如今可以说没人能在神华帝国范围内对星辰不利。想到这儿，风清扬微微一笑，看来自己的抓紧时间联系其他几位阎王。星辰打下天都镇后，肯定会想办法第一时间拿下十殿阎王之位，将众人的猜测坐实。风雨城，天都镇，如今天地楼完全退出战场，只剩下镇长大厅门前这一处战场。王不留行和壮志凌云一声令下，两个工会剩下的精锐玩家正面对上了恨天哥的心腹手下，双方刚一接触就打得难分难解。两大工会虽然只有二十多人，但是全都是二阶职业，等级也有优势。恨天哥的心腹手下数量占据优势，几乎都是两对一，平均等级在二十五点六级，相对于普通玩家已经很高了。但这还不足以让他们越阶战斗，真正使他们战力大增的是来自虚空的力量。这紫气是什么玩意儿？我的装备耐久度掉的好快，这东西不对劲。刚刚我那衣服披下去的瞬间，感觉力量被削弱了。TMD 对面这些血牙的残余，过去老子一个就能打三点四个，如今等阶提升了一阶，反而只能打两个了。他们的提升比我们还大。两大工会的精锐成员和血牙残余拼了个旗鼓相当。双方身后都有着治疗职业加持，短时间内分不出胜负。这样不行，那些虫子来了！后方黑压压的虚空连虫群压了上来，两大工会不住后退。沙星和战无双同时横扫击退谢牙数人，同时转头看向刘书瑶的方向，那里有一股巨大的能量即将爆发。虫群即将接触，刘书瑶眼中金光一闪，手中的法杖遥遥指向虚空连虫群中心，小口微张，冷声道：“日月无光。”在场的所有人瞬间感觉整个世界都黑了，伸手不见五指，只能听到嗡嗡的虫鸣和血牙残余的叫骂声。三秒转瞬即逝。漆黑的世界突然出现一道亮光，随后轰然炸开，砰，嗡嗡嗡，剧烈的虫鸣声响彻整个天都镇，所有人恢复了视觉。场上恨天哥的心腹手下无一例外全部死亡，负十二万零四百二十八，十一万五千九百九十六，二十五万零一百三十二，密密麻麻的巨大伤害数字刷满整个屏幕，所有虚空连躺倒在地，陷入昏厥状态。该死！恨天哥不知道使用什么手段逃过一劫，避免了死亡的结局。他咬牙切齿的看向刘书瑶的方向，手中紫色法杖挥舞，刚想使用什么技能，一道身影突然出现在他身后。两柄匕首已经抵在了他的后脑勺之上。再见，幼稚园杀手眼中闪过一丝冷芒，他一直注意着恨天哥这边，就是在找机会一击毙命。叮，叮，连续两声脆响传来，恨天哥的脖子上突然冒出数根紫色尖刺，和柯加斯身上的一模一样。这家伙为什么一直保护他？幼稚园杀手眉头一皱，眼角余光看见柯加斯转头看了过来，血盆大口张开，蓝紫色的波纹蔓延而来。哼，让你多活一会儿。幼稚园杀手冷哼一声，一个后跳，再次遁入前行状态，消失。一切发生在刹那之间，恨天哥惊出一身冷汗。这个盗贼的实力提升也太夸张了。二十多天前，他还将这个人堵在丘陵镇的复活点，如今再次面对他，却感觉毫无还手之力。他也不敢。朝着刘书瑶释放技能，警惕的看着四周，随时准备自保。法系职业面对前行中的顶尖盗贼，太难存活。思言，刘书瑶法杖继续挥动，轻喊。邹思言闻言，瞬间朝着虚空连虫群的中心点一指。绝技圣光起点，虫群中央位置瞬间出现一个很小的纯白光点，巨大的吸力从其中传来。整个一百码范围内，所有敌人全都不受控制的被圣光起点拉扯往中心位置，连柯加斯都无法避免。只不过他被拉扯过去的速度要慢了不少。不过数秒的时间，上万虚空连全部汇聚到了一起，包裹成为了一个巨大的虫球。圣光起点还在拉扯，丝毫没有停下来的意思。幼稚园杀手突然现身，匕首刺出，整个人化作流光，来回穿梭在虫球中。绝技流光，邹海手持镇长令牌，现在大厅内目光紧紧的盯着外面的战场。秘法地狱烈焰，秘法寒冰地狱，流出瑶法杖轻点。连续两道秘法降临在虫球之上，虚空连大军顿时陷入冰火两重天，
，如今全部守卫在远程职业前。啪！会长，你打我干嘛？现在知道这是真的了吧？壮志凌云内心震惊，本以为之前就是星河佣兵团的全部实力了，哪知道又冒出这么多大型毁灭魔法。五十万生命值的虚空连大军，在星河佣兵团手上根本翻不起丝毫风浪，那这就是他们的全部实力了吗？此刻，壮志凌云不敢下定论。两大公会的远程职业也没有观战，各种 A O E 技能不要钱似的丢向虫球，他们不知道这个圣光起点能够维持多久。爆！整整十五秒过去，邹思言口中轻喝：“砰！”负一万八千五百六十七，一万五千九百九十六。剧烈的爆炸声响起，整个虫球轰然炸开。战场上再也没有一只活着的虚空莲，在场的所有人经验值都上涨了一大截，只剩下你们了。许星辰目光冷冷的看向柯加斯和他身旁的恨天哥，双剑斩出，不击杀柯加斯，看来是解决不了恨天哥。一群小怪死了又怎样？恨天哥目光阴冷的看着许星辰，就是这个人让他失去了一切。难不成你真以为自己能够抵挡柯加斯大人？好，柯加斯对于虚空莲的灭亡丝毫不在意。朝着许星辰怒吼，地面上突然出现无数紫色尖刺，眼前这个人类是他前所未见的美味食物，一定要吃到它！哼！许星辰冷哼一声，踏着奇怪的步伐，瞬间画出四道幻影，连同真身在内，足足五道身影攻向柯加斯。追影不？他刚从无尽战场出来之时，就能和同等级的高阶传奇级 BOSS 阿兹尔打得难分难解，如今实力更进一步，面对柯加斯丝毫不惧。况且这一次他身旁还有着星河佣兵团的支援，等级达到三十级晋级二阶职业。身上不算神奇的炼金文章，也有足足六件传奇装备和一件史诗级装备，三十级的属性比之前强了太多。属性面板，角色：星辰，国度：神华帝国，种族：人类，血脉：时空神脉。二阶，职业：二阶剑师，等级：三十级百分之九十二，名望：七级举世无双，军衔：少将，势力：星河佣兵团，团长 ：B 级，称号：战场之魂，定海神针，传说级，力量：四千零九，体质：一千零八十八。敏捷 1,374 生命值 76,520 攻击力，疾风之刃 23,490 杠 23,958 凝血飞霜 23,502 杠 23,979 护甲 6,354 魔法防御 4,375 全元素抗性130火元素抗性额外加50剑类精通，剑尊终极 49799600， 使用剑类武器，最终伤害正 65% 追影步的运用也比之前更为精妙，几步踏入科加斯的身前，手中两柄传奇级长剑斩落。狂风斩，重斩，负十一万六千三百二十五，负二十四万四千零一十六，高达四千点的力量打在柯加斯的身上，令他巨大的体型差点侧翻。美味的食物，你的力量不错。柯加斯目光炯炯的看着许星辰，丝毫没有被打退的懊恼，心中仿佛只有食物。三十五万伤害值对他高达五点八亿的生命值来说，确实不足挂齿。哪怕在风月无边的绝技毁伤之风压制下，柯加斯每秒仍旧能够恢复二十三万两千点生命值。看来虚空生物的生命值都很高，这里并不是团队副本，没有加持，柯加斯的生命值依然高得让人绝望。要知道，当时二十一级同为高阶传奇级的阿兹尔仅有两千一百万的血量，可见虚空生物的变态之处。五点八亿，嗯，不对。许星辰心头猛然一震，他惊讶的发现，科加斯的生命值上限不知道什么时候已经变成了五点八六亿。虽然仅仅提升了六百万，不算多，但是却真的提升了。哼，发现了吗？恨天哥冷笑一声，嘲讽的看向许星辰，开口说道：“发现了又如何？科加斯大人能够通过吞噬永久成长生命值，今天这里的所有人都得死，耶稣也留不住你们。我说的。”恨天哥说完，扫向众人，没有发动攻击。他知道，虽然自己成为了虚空代言人，但离开了科加斯，根本打不过星河佣兵团的任何一个人。不过今天这些人一个都跑不掉，被科加斯吞噬可不是掉一级这么简单。而自己提升的机会还有很多，这些人迟早会被他踩在脚下。科加斯大人，别让他们逃了！恨天哥恭敬地朝着科加斯说道：“你们逃不掉的。”科加斯抬脚踩下，地面上突然涌现无数紫光，一个紫色光照瞬间成型，将整个镇长大厅周围包裹了起来。系统，你进入了科加斯的虚空结界，无法以任意方式离开。击杀科加斯能够解除结界。系统提示音在众人耳边响起，两大公会的人齐齐看向许星辰，这可是高阶传奇里的 BOSS， 能不能存活下来全靠这个人了。结界，许星辰目光扫过结界，看向恨天哥，开口说道：“你真悲哀，对一个游戏世界的虫子这么恭敬，你父母知道吗？”话音落下，不再理会面色难看的恨天哥，持剑斩向柯加斯。既然无法离开，那就把这个 BOSS 干掉。疾风之刃和凝霜飞雪剑带着一往无前的气势和锋锐之气斩向柯加斯，两剑各自幻化出两道虚影，斩中的一瞬间，虚影和剑神合而为一。砰！九重斩，许星辰重生后的悟性堪称变态。偷学自幽白夜、幽白书两兄弟的九重斩战力愈发熟练，如今已经能够幻化出两道剑影，将攻击的力量效果提升近乎一倍。这个战绩不愧是超级势力弑神工会的不传之秘，效果斐然。难怪当初幽白夜能够凭借九重斩抵挡他高额的力量。砰！双剑斩在柯加斯身上，他庞大的身躯根本无处可躲，结结实实挨了两剑。粗壮的两条后腿噔噔噔连退了数步，头顶冒出伤害数字。破风声传来，柯加斯身上无数紫色尖刺瞬间延长，袭向许星辰。流水剑法。叮，叮，叮！碰撞声连绵不绝，双剑在许星辰身前形成流水般的剑幕，将柯加斯的攻击尽数挡下。偷袭，背刺，双火之剑，盾击。
，撞击！星河佣兵团的众人各司其职，攻击纷纷落在柯加斯身上。最后，方两大公会的人看得目瞪口呆，两位会长再次面面相觑。这可是高阶传奇级的 BOSS 啊！刚刚他们眼睛没花吧？星辰竟然在力量上完全压制了对方，这到底是个什么样的怪物？星辰的身形在两人内心再次拔高了一个台阶，各自庆幸在星河拍卖行签下了合同，成为了星辰真正的盟友。不然有这个怪物在风雨城哪儿会有别的工会称霸的机会？科加斯的生命值不断跌落，他本就属于力量型的生物，没想到竟然会被一个同等级的人类在力量上将他完全压制。科加斯大人，恨天哥忍不住惊慌，现在的情况怎么和他想象中完全不同？这虽然只是科加斯大人的投影分身，但却也是高阶传奇级的存在，而且虚空生物的实力比领域中的同阶生物强了太多，难道不应该碾压星辰和他的星河佣兵团吗？怎么会这样？科加斯大人这具分身竟然不是星辰的对手，这人到底是怎么玩游戏的？实力竟然会离谱到如此程度？要知道，如今普通玩家面对白银级 BOSS 都险象环生，各大工会主要攻伐的也不过是黄金级 BOSS， 哪怕是超级势力面对同等级的暗金级 BOSS 都要经历一番苦战。这人竟然能力战传奇级，还 TM 是高阶的，这还有天理吗？还有王法吗？眼看着科加斯节节败退，在星河一行人默契的配合下不断受创，恨天哥一咬牙，从背包中掏出一枚闪烁着晶莹血光的菱形晶石。星辰，这是你逼我的！恨天哥目光阴沉，一把捏碎了手中的菱形晶石，朝着许星辰疯狂大笑。哈哈，星辰，你不会以为自己赢了吧？我说过，今天你们都得死在这里，谁也走不了。科加斯感受到了什么，转头看向身旁的恨天哥，见到他手中破碎泛起血芒的晶石碎片，瞳孔中的蓝色光芒剧烈跳动。嗡、嗯，上方的空间开始剧烈震颤，仿佛要碎裂开来。那是许星辰目光看向恨天哥，瞳孔一缩。不好，流星！疾风之刃挥出，整个人化作剑光袭向恨天哥，他有种不祥的预感。哈哈，急了！叮，紫色光照忽然出现，将许星辰的长剑挡下。恨天哥立于光照之内，放肆大笑。仿佛马上就能看见星辰死亡的一幕，那是什么？后方有人惊呼，半空中的空间突然破碎出一个大洞，一道深邃的紫色光芒从洞口中涌入科加斯体内。这一幕我怎么感觉有点熟悉？包子摸了摸后脑勺，欧内斯特用过这招。幼稚园杀手，脸色难看。这里可没有伊利丹，怒风就场了。这也不是剧情。许星辰见木已成舟，放弃继续攻击恨天哥，转身朝着还在接受力量的科加斯斩去。剑影分身，疾风之力。时间紧迫，许星辰开启状态，剑影分身出现的一瞬间，一人一影同时持剑蓄力。一秒，秘技断海乘二，系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。轰，轰，两道巨大的金色剑气轰然斩落在科加斯头顶和空间破碎处，科加斯被斩退数步，然而他头顶上方的空间破洞依然有着深邃紫光流转入其体内，只能硬拼了。许星辰眉头紧蹙，看向科加斯，剩余 1.8 亿的生命值，开启最后的爆发。一道虚幻的时空长河虚影瞬间出现，惊呆了两大工会的所有人。一道流光自长河深处而来，瞬间没入许星辰体内。时空禁忌逆流，许星辰属性暴涨，下一瞬间，两柄长剑已经落在了科加斯身上。系统，你开启了时空禁忌逆流，生命值上限提升至 500% 全属性正 100% 持续120秒。普通攻击，狂风斩；普通攻击，重斩；普通攻击，二连击；普通攻击。接受力量的科加斯没有丝毫反应，任由许星辰的长剑斩落在他的身上，负七万五千零七十五。四十五万零四百五十，九万七千五百九十七，二十三万五千二百六十三，九万八千零一十三，二十九万两千七百九十二，十四万八千七百六十三，十万零八十六。不到一秒的时间，科加斯头顶几乎同时冒出八个伤害数字。许星辰的攻击力和攻击速度在逆流的加持下突破天际。没用的，恨天哥冷笑。科加斯剩余的生命值足以支撑到接受完所有力量。星辰的一切反抗不过是徒劳罢了。这是什么伤害？一秒八剑，直接一百多万的伤害。星辰大佬的实力总是突破我的想象。我的输出还比不上星辰大佬分身的十分之一。沙星看着手中的长枪，内心涌起深深的挫败感。到底要如何才能拥有这般实力？两大工会的人在刘树瑶的带领下，纷纷朝着科加斯输出。虽然没有多大的伤害，但是能抵消一点回血算一点。星河佣兵团的众人也没有闲着，纷纷用出强力单体技能招呼在科加斯身上。虽然比不上许星辰，但是也给两大工会的成员带来了震撼。这群人全 TM 是变态，星辰就是变态头子，变态中的变态。许星辰目光专注，同时控制真身和剑影分身不断攻击科加斯，手中的长剑挥成了残影。伤害数值爆表，六秒过后，许星辰和剑影分身周身各自涌现出十二道乳白色剑气，剑气爆发，砰！总共二十四道剑气在科加斯身上轰然炸开，恨天哥周身的紫色屏障被打得轰然作响。恨天哥丝毫没有担忧之色，静静的伫立在原地，冷眼看着众人，嘴角勾起一抹残忍的笑容。哈哈，挣扎吧，你们越挣扎，我看得越爽。系统，你开启了剑气爆发，攻击力提升 24% 持续24秒。许星辰的攻击力再次上了一个台阶，半空中深邃的紫色气流还在源源不断的涌入科加斯体内。科加斯的身体开始泛起淡淡紫光，浑身的尖刺开始变小，更加的尖锐，尖刺的颜色也愈发的深邃。一股强烈的危机感不断在许星辰心头浮现，眼前科加斯体内传来的气息越来越强，即将突破传奇级的限制。许星辰一刻也不敢停
，两柄长剑不断斩在柯加斯身上。至于恨天哥的嘲讽，他充耳不闻，早就将这人无视，虚空奴隶罢了。还好这个虚空生物接受力量时，不像欧内斯特能够回血，不然根本就没有机会。这应该是种族的区别。柯加斯的气息不断壮大，体型开始一圈圈膨胀起来，数秒的时间就增大到了三十多码高。一旁的镇长大厅堪堪到达他的腹部，时间一秒一秒的流逝，在场的所有人目不转睛的盯着柯加斯头顶的血条。一点八亿，一点六亿，一点五亿，很快又是二十四秒过去。柯加斯的生命值还剩下整整 1.3 亿，紫色屏障中的恨天哥微微松了一口气，他差一点都认为星辰能够创造奇迹了。还好，恨天哥目光闪烁，扫过众人，这些人全部完了。好、哦，半空中破洞中最后的深紫色气息力量全部注入柯加斯体内，在场的所有人纷纷陷入绝望之中，包括星河佣兵团的众人，他们知道许星辰有着绝技，瞬间爆炸，但那根本不足以解决掉柯加斯剩余的血量。这个 boss 写太厚了。刘书瑶脸色苍白，不甘的看向许星辰，他知道许星辰不可能会放弃。呼，许星辰呼出一口气。卡着剑气爆发状态消失的最后一瞬间，手中的长剑朝着即将接受完力量的柯加斯轻轻一挥，哗啦啦，莫名的河水流动声出现，整个天都镇瞬间静止了下来，周围的一切都停止了运动。包子高举的盾牌，风月无边挥出的兽爪，幼稚园杀手反握的匕首，刘书瑶的双火之剑，邹思言释放的圣光，两大公会成员的攻击，抬头张开血盆大口的柯加斯，上挂着胜利微笑的恨天歌，一切的一切在许星辰挥出一剑后，瞬间停止了一刹那，转瞬间一切恢复正常。许星辰这轻描淡写的一剑刚刚落下。时空绝技万川归海，轰！众人只感觉大地震颤，柯加斯庞大的身躯像是被什么东西打入了地面，一个巨大的深坑出现在众人眼前，深坑中烟尘弥漫，看不清具体情况。发生了什么？这坑哪来的？那么大一头 BOSS 呢？星辰大佬到底用了什么技能？这么夸张？众人齐齐看向许星辰，这里只有他能够创造如此奇迹。不，这这不可能，不可能！恨天哥一屁股跌坐在地，面露惊恐之色。这 TM 是一个三十级玩家的力量，开什么玩笑？突然，他看见依然存在的紫色屏障。惊恐转为狂喜之色，从地上爬了起来，发疯似的狂笑道：“哈哈，星辰，你的实力的确超出我的预料，但又有什么用呢？恐惧虚空吧。”指使摩擦玻璃般让人难受的声音从深坑中传来，烟尘缓缓消散。柯加斯庞大的体型再次出现在众人面前，头顶还有着一个没有来得及消失的庞大的数字：负五二三九零八零零。哎，还是不够吗？许星辰双剑垂落，低头喃喃自语，仿佛放弃了抵抗，瞬间爆炸转化为时空绝技万川归海后伤害爆表。唯一不好的地方就是剑影分身无法使用这招了。五五五千万，啪！会长，你又打我干嘛？嗯，看来是真的。但是 BOSS 还没死啊！您快看，不止没死，还更强了。史诗级，完了，这下彻底完了。两大公会的人彻底绝望。刚刚星辰的那一剑已经足够恐怖，但是依旧没有解决掉柯加斯，如今更是跨过了传奇级。看来在场的所有人今天都难逃一死。星河佣兵团的众人惊讶，许星辰这招从未使用过的剑招，而后也苦笑起来。星河佣兵团成立以来的第一次团灭要来了吗？无所不能的团长，这一次也无能为力了。是啊。这次没有伊利丹，怒风的存在，谁能解决掉如今的柯加斯？虚空恐惧，柯加斯灵魂附体，等级三十刀阶史诗级 BOSS， 生命值。虚空世界中的恐怖生物，一部分灵魂附体于这具分身之上，暂时性解开了灵域世界的压制。高阶史诗级的柯加斯重新出现在众人眼前，体型已经超过了八十码高，巨大的后腿踩踏，一旁的镇长大厅轰然倒塌，只留下一片废墟。这座建筑承受不住长时间的大战，最终毁灭。还好之前就过了半个小时，如今邹海已经成为了天都镇新的镇长，战后重建镇长大厅就行。当然，前提是有人能够解决掉柯加斯这个大麻烦。恨天哥，你为什么要召唤我的灵魂力量？柯加斯出现后，并没有第一时间朝着众人发动攻击，而是转头看向恨天哥，这里有着他的虚空结界，这些人一个也跑不掉。恨天哥被柯加斯毫无感情的幽蓝目光看得冷汗直冒，恭敬的说道：“柯加斯大人，这里有美味的食物。”哦，柯加斯闻言转头，突然愣了片刻，幽蓝瞳孔死死的盯着许星辰，再也无法移开半分。如此美味，<笑>好，这一次我就不怪你擅自使用我的灵魂水晶了。恨天哥面色一喜，伸出手指指向许星辰。狠狠地说道：“大人，就是他，差点击杀了你的投影分身。放心，一个也跑不掉。”柯加斯满身的尖刺微微伸缩，狰狞的面孔露出一副陶醉之色。“啊，多么美妙的味道！我闻到了什么？泰坦、冰火之灵、黄金比蒙，还有神秘的血脉。”柯加斯死死盯着许星辰，这个人类体内的血脉，他竟然分辨不出来，但却能感受到他的强大。这是凌驾于虚空之上的力量，一定要将他吞噬！一定要！嗯。柯加斯突然转移了目光，看向幼稚园杀手，他在这个精灵族身上闻到了虚空的味道。这是什么血脉？怎么会有虚空的力量？让我吞噬了瞧瞧！柯加斯张开嘴巴，一股强烈的吸力突然涌现，幼稚园杀手的身体不受控制的朝着血盆大口而去。滚你妈的！包子大喝，发动圆弧出现在幼稚园杀手身前，将他挡在身后，高举手中的盾牌，状态全开，绝技不动冥王，璀璨光华再现。包子的身躯在光华中不断变大，光芒消散，包子已经变成一名二十多码高的巨人，手中黑色巨盾闪烁金光，狠狠撞向体型更加庞大的柯加斯。砰！两尊庞然大物轰然撞击在一起。柯加斯巍然不动
，咬牙举着巨盾和科加斯陷入绝力状态，同样不退半步。不动明王带给他了无法被任意力量效果击退的状态，令他一时间竟然挡下了高阶史诗级的科加斯。幼稚园杀手趁此机会发动暗影步，来到科加斯背后，两柄匕首悍然刺下。雕虫小技，科加斯身后的尖刺突然伸长，袭向幼稚园杀手，消失。幼稚园杀手险之又险的躲过尖刺，差距太大。许星辰重新抬起头，鼻梁上的剑狠给整张脸带上了一股杀意，手中的长剑免除一道剑花。脚踏追影步，朝着科加斯杀了过去。人呢？许星辰发动追影步，瞬间消失在恨天哥的视野范围内。砰！下一秒，许星辰的身影再次出现，手中的双剑已经带着两重幻影和科加斯突然变长的尖刺撞击在了一起。高阶史诗级的力量太过强大，许星辰瞬间败退。这次没有神龙药剂的加持，单重爆发状态下难以抗衡。人类，你的力量不错。科加斯数根尖刺挡住了包子闪烁金色光芒的巨盾，显得异常轻松。转头看向许星辰，这个人类的力量明显超过了这个等级该有的强度。他果断放弃了幼稚园杀手。将第一目标转为了许星辰，啊！给我退！包子咬牙大喊，巨型手臂上抱起一根根青筋，然而并没有起到什么作用。科加斯根本没将他放在眼里，感受虚空，畏惧虚空。科加斯张嘴朝着许星辰吐出一道巨大的紫色洪流，许星辰体表的金色圣光护盾顷刻间破碎，肉体直接承受了紫色洪流。老大，包子瞠目欲裂，却又无可奈何。仅仅是支撑住科加斯的部分力量，已经让他很难有任何行动。哪怕星河佣兵团如今的战力已经远超正常玩家，但如今开服才多久？面对高阶史诗级的 BOSS， 他们依旧毫无胜算。轰！负十万零三千五百八十二，紫色洪流瞬间淹没许星辰，巨大的冲击力想要将其击飞。定海神针系统，你开启了定海神针，力量效果提升百分之一百，你的一切行动都不会被打断。持续三十秒。PS， 力量效果提升不等同于力量属性提升。刹那间，许星辰开启了传说级称号战场之魂附带的技能，耀眼的蓝金色光芒瞬间将他的身体完全笼罩，整个人瞬间消失在紫色洪流中。下一刻。许星辰手中的双剑已经带着三重幻影，重重斩在科加斯的头颅之上。关键时刻，他对九重斩战绩的领悟再次上了一个台阶。负十万零三千八百二十八，二十一万九千七百五十六。死！这股力量，人类，你让我惊讶。科加斯无比庞大的体型，竟然被看起来很渺小的许星辰两剑斩得重心不稳，粗壮的后腿接连退出三十多码距离，才稳住身体。P.S. 以他的体型，也就是退了几步。轰隆隆，地面被科加斯踩得震动，一路上本就在接连大战中成为危房的建筑倒塌一片。战后重建可是要花钱的，这该死的虫子！许星辰目光冰冷的看向科加斯，手中的长剑不停斩落，不断带出一个个超过十万的伤害数字。然而，众人依旧看不见科加斯的生命值到底有多少，他头顶的血条丝毫不见减少半分。星辰，你 TM 到底是个什么怪物？恨天哥依旧处于紫色屏障的保护之内，他不可置信的看着一件件将科加斯不断击退的许星辰。这个人的力量竟然超过了同级高阶史诗级的 BOSS， 这是领域开服一个月能达到的。他怕不是玩的破解版吧？还好科加斯的生命值是个无底洞。在他看来，星河的人根本没有一丝胜算。星辰注定无法长时间保持这种爆发状态，到时候就是这些人的死期。砰砰砰！天都镇剩余的所有人目光紧紧地盯着许星辰。如今的战斗，他们根本无法插手，只能期待出现奇迹。星辰哥哥，刘书瑶一脸担忧：“你难道星河佣兵团的成员进步速度已经够快了？如今看来还是远远跟不上许星辰的脚步。”人类，你这样的状态还能维持多久？二十秒，还是十秒？科加斯露出残忍的微笑，他看出许星辰使用了特殊的技能，使得力量大增。还有出剑时的那些幻影，这似乎是某种特别的技巧。虚空生物基本不会研究这些东西，他们仅靠身体和虚空力量就能横扫所有世界。砰砰砰！许星辰一言不发，双剑不停地落在科加斯身上。他庞大的体型已经被许星辰推到了虚空结界的边缘位置。哦，想要打破结界吗？科加斯瞳孔蓝光闪动，嘲讽道：“痴心妄想，除非我主动解除，不然你只有杀了我才能从这里走出去。你以为你能杀死我？三十秒的时间很快结束，就连逆流的持续时间也不足一半，接下来还会受到虚弱反噬。”眼看着即将陷入绝境之中，许星辰却突然咧嘴笑道：“我虽然无法杀死你，但你今天确实会死。”话音落下，科加斯瞬间转头看向身后的紫色屏障，面露惊恐之色。那里此时静静地站着一道人影，人影身着整套青金色铠甲，剑眉星目，一头白色长发束在身后，看起来似乎有一点帅。老头，你再慢一点，我真的要挂了。许星辰笑着吐槽，知道科加斯存在的第一时间，他就通知了怀坚。荣耀殿堂对于虚空如此重视，神华帝国出现虚空生物的投影分身这种事，肯定得通知他们。没想到怀坚这个老头来得如此之慢。他都怀疑怀坚接到他消息的时候是不是还没起床。老头，那我走了。怀坚目光冷冷的看了一眼科加斯，后者不敢有丝毫动作。前辈，刚刚是口误。许星辰连忙说道：“危机还没解决，不得不向怀坚低头。”这还差不多。怀坚点点头，随后伸出一根手指点向眼前的紫色结界。咦，这是什么能量？以前从来没有见到过。虽然能量总体很弱，但却无比凝实。砰！玻璃破碎的脆响回荡在所有人耳边。困住众人的虚空结界被怀坚用一根手指捅破。这 T M 又是谁？恨天哥冷汗直冒，他觉得自己平时能有传奇级的科加斯保护，就算开挂了。没想到许星辰竟然叫来一个如此牛逼的 NPC， 难道他的挂比我的高级？不是吧？你作为荣耀殿堂神华帝国分店副店主，不知道虚空
。许星辰一个闪身来到怀间身旁，疑惑问道：“虚空，荣耀殿堂？”怀间和柯加斯齐齐一愣，双方迅速做出不同的反应。待会儿再聊。怀间听到“虚空”二字的瞬间，收起玩世不恭的笑容，面色肃穆，背后的两柄宝剑瞬间出鞘，在空中迅速刻画出莫名法阵。剑域封锁，怀间厉声轻喝，两柄宝剑分化出数十道剑影。齐齐落于柯加斯周身，将其封锁在内。柯加斯听到荣耀殿堂的一瞬间，浑身尖刺暴涨，刺向身旁的恨天哥。柯加斯大人，你做什么？恨天哥脸色狂变，不明白为什么柯加斯会突然攻击自己。闭嘴！柯加斯立刻，所有尖刺紫光发生，刹那间刺在了恨天哥周身，为他瞄了一个边。啊！哎，我没事。恨天哥本已经闭上眼叫出了声，他可知道被柯加斯吞噬有多恐怖？结果想象中的痛苦并没有出现，他缓缓睁开眼睛，发现自己完好无损。躲起来，千万不要被荣耀殿堂发现。柯加斯抬头看向即将落下的数十道剑影，冷冷说道：“嘶嘶嘶！”话音落下，恨天哥周身尖刺收回，刚刚被刺中的空间发出撕裂的声响，一道人形的虚空裂缝瞬间成型。啊！恨天哥不明所以，整个人掉入了裂缝之中，虚空裂缝瞬间闭合，战场上完全失去了恨天哥的身影。柯加斯瞳孔蓝芒跳动，看向怀间，他知道自己这缕灵魂是逃不掉了，不过只要将代言人安全送走了就行。虚空通道被全部封印，如今好不容易通过逃逸出来的力量，在初始之地找到了一个代言人，他们可不想真的再等十年。该死！恨天哥跑了，许星辰目光闪动，怀间这老头果然不靠谱。要不是联系不上伊利丹，怒风真不想找他。如果伊利丹、怒风来到这里，以他对虚空的仇恨，恨天哥和柯加斯肯定第一时间就会被干掉。嗯，这头虚空生物为什么将那个造型怪异的精灵族传送走？怀间转头看向许星辰，他的剑域封锁已经落下，这头虚空虫子跑不了。那人好像是虚空的代言人。许星辰摇了摇头，他也是第一次遇到这种情况。说实话，他连恨天哥这个屌人为什么会变得这么厉害都不清楚。什么？怀间闻言面色巨变，狠狠地看向柯加斯。柯加斯同样看了过来，他的任务已经完成，如今大不了就是损失一些灵魂力量，拥有吞噬之力的他用不了多久就能恢复。人类要杀，闭嘴！怀间目光冷冽，半空中的长剑突然落下一柄，至上而下将柯加斯的嘴巴钉在了地面上。哼，想死？没那么容易！怀间冷哼一声，炼狱光芒闪烁，在众人惊讶的目光中缓缓缩小。小鬼，你怎么不第一时间告诉我？怀间转头看向许星辰，脸色严肃。谁知道你堂堂七阶剑圣，能让一个区区一阶的降临者在眼皮子底下跑掉？许星辰摊手表示无辜。哼，走，跟我去荣耀之城。怀间一手提起许星辰，另一只手一招，地上弱小的炼狱飞至他的手中，两人瞬间以极快的速度消失在原地。你们处理好小镇的事，我去去就来。许星辰的声音在团队频道中响起，剩余的众人面面相觑。荣耀之城在哪儿？刚刚星辰大佬说的是七剑。卧槽，难怪一根手指就捅破了那头史诗级 BOSS 的结界。这才开服一个月啊，星辰大佬就能叫来七阶的 NPC 了。而我认识最厉害的 NPC 就是进阶的职业导师。不是，我们是不是该庆祝了？天都镇真被我们五十人打下来了。是啊，我们和星辰大佬真厉害。你还真给自己长脸。怎么，我好歹也是出了力的。之前在门口可是，天都镇存活下来的两大公会精锐成员议论纷纷，王不留行和壮志凌云也都无比震惊。两人每次觉得见到了许星辰的底牌，下一刻就会被推翻。这个人到底隐藏了多少手段？两位会长，接下来让我们谈谈两家公会合并的事宜。刘书瑶迅速恢复了情绪，迈步走向二人，开口道：“许星辰已经告诉了他想要整个两家公会的事。”如今许星辰被带走，剩下的自然由他来处理，包括脚下的这座小镇。邹海直接将镇长之位先传给了刘书瑶，随后加入了讨论的大军中。团长能叫来七阶 NPC 这种事，他们星河佣兵团的人也很好奇。我说老头，你怎么还要用跑的？不能直接开启传送门吗？许星辰被怀间提着，感觉很不舒服。滚蛋，用不到老子了，就是老头。怀间骂骂咧咧，老子这次又没带云木老头的宝贝，怎么开传送门？那你就没有坐骑。怀间瞬间停住 ，TMD 急起来，把这茶都忘了。他将许星辰放下，挥手开启召唤。好。三秒后，一声惊天怒吼响起，一只长相奇特的怪兽出现在两人眼前。它拥有雄壮的身躯、雄狮的头颅、头生独角，从头两侧伸出两个额外的脑袋，一个龙头和一个带角的山羊头，背生双翼，尾巴如蛇，四肢粗壮，前爪一只燃烧着熊熊烈焰，另一只如同寒冰构造，冒出丝丝白气。整体看起来气势惊人。许星辰瞳孔一缩，这家伙实力也很恐怖。奇美拉·斯图尔，等级二百中阶史诗级 BOSS， 生命值。斯图尔是上古凶兽，本来自由自在的生活在埃尔文森林。前不久被一名睡眼惺忪的人类莫名暴打一顿，收为坐骑。莫名暴打一顿，许星辰奇怪的看向怀间，他怎么感觉这事儿说不定和自己有点关系？不过怀间这老头的实力倒是厉害，他明明刚刚踏入七阶，充其量算得上是初阶史诗级，却能将身为上古凶兽的奇美拉暴打一顿。要知道，上古凶兽的实力堪比同等阶的巨龙。好什么好？怀间一脚踢在斯图尔屁股上，一见到这家伙，他就会想到那天被许星辰打扰的美梦。斯图尔瞬间收声，委屈的俯下身。怀间拉着许星辰跃至斯图尔背部，脚下轻轻一踏，回风雨城。刷，斯图尔双翼展开，直冲天际，淡淡的红蓝两色光照将呼啸的狂风尽数挡下，以极快的速度朝着风雨城飞去。做气不错呀
，怀间越想越不对劲，索性闭上双眼，不再理会许星辰。斯图尔飞在数百码的高空，地上的景色飞快朝后掠过。普通玩家两个多小时的路程，只用了十多分钟就看到了风雨城的轮廓。怀间没有说话，斯图尔径直飞向荣耀殿堂分店。风雨城的守卫显然认识这头奇美拉，没有任何骚乱。我擦，刚刚什么东西飞进去了？一名玩家搜了搜眼睛，看向身后的半空，惊讶道：“哪儿来的东西？你眼花了吧？”一旁的同伴抬头，表示什么也没有，绝对有。像是一头想着翅膀的狮子，怪物工程，这些 NPC 也没反应啊。同伴看向城门处一脸平静的 NPC 卫兵，开口道：“怀间大人，星辰小友，风雨城分店店主哈里曼在门口迎接二人，有空再聊。”回见。怀间收回斯图尔，一手握着缩小的剑域，一手提起许星辰，直接越过哈里曼，往传送大厅而去。哈里曼将在原地，眼角余光扫过怀间手中的剑域，心中暗暗一惊，这是各种能量，从来也没有见过。我说你就不能放我下来，让我自己走？许星辰无奈，这老头绝对是在趁机报复。要不是自己如今处于虚弱状态，真想给他两剑。你速度太慢。两人进入传送阵，身影转瞬间消失。荣耀之城，荣耀殿堂总部，依旧是之前许星辰来过的大厅。他和怀间静静伫立，九十九个王座漂浮于半空之中，炼狱封锁恢复了正常大小。科加斯匍匐在内，嘴巴依旧被怀间的宝剑钉在地上。许星辰已经将之前发生的一切都讲述完毕，静等九十九神柱做出反应。地面和半空仿佛两个世界，王座上的虚影像是在激烈的交谈着，更有甚者，直接从王座上站了起来。嗯，是榆木那个酒鬼。现在地上的两人完全听不到任何声音。老头，之前我说到虚空代言人，你整个脸色都变了。他很重要吗？许星辰一把拦住怀间的肩膀，开口问道。没大没小。怀间将许星辰的手打掉，面色严肃的回答道：“虚空的事我也不太了解，毕竟我才修炼了多久，以前从来没有遇到过。不过虚空代言人却是我荣耀殿堂一直以来的必杀的存在。”许星辰闻言心头一惊，没想到恨天哥的身份竟然能上荣耀殿堂的必杀名单，难怪他一个小小的一阶玩家就能带着传奇级 BOSS 行动，似乎还能强化手下。看来被荣耀殿堂追杀，就是他得到这份力量所要付出的代价。如此代价可不小啊！荣耀殿堂的势力遍布整个荣耀大陆，恨天哥以后的日子看来是不好过了。嗨嗨，不知过了多久，许星辰的虚弱状态早已解除，头顶终于传来云木的声音。许星辰抬头看去，九十九个王座已经消失不见。云木的身影瞬间出现在两人面前，抬手一挥：“走吧，去我那里说。”呜呼！匍匐在剑域之中的科加斯后腿直蹬，想要说些什么，奈何嘴巴被剑穿刺，张不开口，眼睁睁地看着三人消失在眼前。大厅陷入黑暗。自己堂堂虚空恐惧就这么被丢在这儿，无人看管。科加斯瞳孔光芒闪烁，体表的尖刺闪动紫光，想要趁着没人逃出剑域。刷刷刷，剑域封锁四周的剑影突然出现无数剑光，尽数刺入科加斯体内。科加斯的气息肉眼可见的萎靡不振，再也不敢有任何动作。你的意思是说，这个虚空代言人的出现和我有关？许星辰直愣愣地看着云木那张布满皱纹的老脸，突然想到了之前通天山被打开的封印。难道说？云木点点头，对我仔细感受了科加斯的气息，和通天山封印下的那股气息几乎一样。说到这儿，云木掏出酒葫芦喝了一大口。没想到上次他亲自前去，竟然还让虚空能量逃逸出来。酒鬼老头，我知道虚空很强，但他们不是都被封印了吗？区区一个异阶的虚空代言人，能翻起多大的浪花？怀间目光紧紧地盯着云木手中的酒葫芦，咽了一口唾沫。哼，放走了虚空代言人，还想打老夫没酒的主意？云木狠狠瞪了怀间一眼。本来七阶就能知道这个消息，只不过你突破不久，没来得及告诉你。虚空的封印维持不了十年了。什么？怀间惊呼。虽然他没见过虚空到底有多强大，但是作为荣耀殿堂分店的高层人物。他自然听说过远古时期各大神灵和虚空的那场大战。如今整个灵域世界不再有神灵的存在，如果虚空卷土重来，那岂不是能够是肆意杀戮？我们也不是完全没有希望。云木缓缓开口，随后将目光投向许星辰。降临者，他们就是拯救我们世界的希望。啊啊！许星辰和怀间齐齐一愣。许星辰经历过前十八年的灵域生涯，当时八十多亿玩家，只不过才出了多少七点八阶的存在。就算再给他们两年时间，真的能够拯救灵域世界？许星辰不信，就说荣耀联邦和混乱同盟的实力都比玩家强了很多。怀间则是觉得酒鬼老头在开玩笑，这些降临者一个比一个弱，拿什么来对抗虚空生物？怀间，你作为荣耀殿堂少有的天才，到达七阶用了多久？七十二年，那就觉得你身边这个小子需要多久？这，怀间语塞，这小子能用常理来衡量，他的成长速度不能用快来形容，简直是变态。成长速度，怀间猛然抬头，于木微微一笑，懂了吗？降临者的成长速度很快，十年的时间足以让他们成长起来，到时候虚空生物冲破封印，我们也不是没有一战之力。说到这里，榆木的神色变得严肃，伸出取出一面镜子丢向半空中。不过现在，我们必须将虚空代言人解决掉。嗡，镜子轻微震动，洒下一片光幕。那是一片战场，无数怪异的紫色生物和灵域世界各大种族的战场。许星辰和怀间震撼地看着眼前的一切：虚空掠夺者、虚空恐惧、虚空血魔、虚空恶魔，各种虚空生物肆虐战场。他们见到了现在依旧存在于灵域世界的十大种族，也见到了很多如今早已消失在历史中的种族：巨龙、凤凰、天使、恶魔、神兽、凶兽。无数曾经敌对的种族在战场上团结一致，抵抗无数虚空生物的侵蚀。荣耀联邦和混乱同盟也不例外。画面
这场战争不知道打了多长时间，日月变幻，山崩海啸，大地被击碎，海水干涸，两人见到了一个个种族带着同归于尽的目的，拉着虚空生物走向灭亡。最终战场被推进到了一片干涸的湖泊之底，那里赫然有着一个巨大的虚空裂缝，无数紫色能量肆意，各种各样的虚空生物从裂缝中不断涌向灵域世界。灵域的各大种族倾尽全力将虚空生物压制了回去。许星辰见到了过去的两大阵营各自的九十九神柱，他们全部冲到了巨大裂缝前，各种武器浮于半空，五光十色的能量乍现。许星辰甚至在里面看见了荣耀之光的身影。庞大的复杂法阵将虚空裂缝覆盖不断缩小，最终封印。这场封印行动持续了很长时间，半空中的九十九神柱不断有人掉落，各族的强者不断补充。不知过了多久，虚空裂缝彻底被封印，而战场上却有很多种族彻底消失，不复存在。哎，这是三万年前的一场大战。云木叹息，那时候他还不存在，如今灵域的繁荣离不开这些先辈的拼命奋战。而这场大战就是被一名虚空代言人所引发的。虚空代言人有这么强？怀间疑惑。不，他并不强。他只不过能够沟通虚空，借用虚空能量充其量将实力提升一些，不值一提。云木摇摇头，显然虚空代言人的实力并不被他放在眼里。但是，一到成为了虚空代言人，就会想法设法的解开远古神灵所设下的封印，打开虚空通道，释放虚空大军。怀间和许星辰闻言不再说话，难怪虚空代言人会上荣耀殿堂的必杀名单。三万年前的那场战争，还有一些漏网之鱼，这些虚空生物躲藏在灵域世界各处，但是他们已经被斩断了和虚空世界的联系，不足为虑。都被斩断了吗？那么复仇一族是怎么回事？伊利丹，怒风一万年前又是怎么沟通虚空的？许星辰微微皱眉，看向云木，将心中的疑惑道出。那件事牵扯甚广，你不用知道。我已经见过伊利丹，怒风，他如今的实力连我都看不透。云木摆了摆手，似乎不想多说些什么。这件事上我能做些什么？许星辰只好跳开话题。看来灵域世界他不知道的剧情还有很多，前世就没人解开复仇之地的封印，这些剧情根本没有现实。你，云木看了眼许星辰，再次摇了摇头。你如今最重要的就是提升实力，一阶太弱，太弱了。听到没，小鬼？你太弱了！怀间一巴掌拍在许星辰后脑勺上，嘲笑道：“你也给老夫尽快提升实力，境界这么久了，有进步吗？”云木瞪着怀间，小小的完美技能还要让别人教你才能领悟，丢人！怀间，你还差得很远。上次在无尽战场，克莱德完全能够杀掉你，那他干嘛不杀掉我？怀间不服气，他觉得自己完全有能力在克莱德手中活下来，自己用你的猪脑袋想。云木说完，不再理会怀间，看向许星辰，脸色变得祥和。星辰，你如今的成长速度确实很快，但还远远不够。希望你不要像怀间一样自我膨胀，一天到晚就知道睡觉。说到这里，于木有狠狠地瞪了一眼怀间。虚空的力量远超你们的想象。行了，去吧，顺便将那头虫子解决掉。星辰，你还动手？啊，我好像打不过吧？许星辰愣住，这不是有老子在吗？怀间拉着许星辰就走，每次见到于木都会被说一顿。这里他是一分钟都不想多待，自己才刚进阶而已，想要再进一步哪有这么容易？你以为我也是降临者啊？杀怪就能变强？两人再次回到之前的大厅，怀间伸手一招，两柄宝剑飞回，剑域封锁消失不见。这里是荣耀殿堂的总部所在，他丝毫不担心科加斯能逃掉。人类，你们都会被我吞噬，你们的世界也终将被虚空毁灭。科加斯终于能够说话，迫不及待地放出狠话。这里有多股强大的气息，有的甚至不在他本体之下。他知道自己难逃一死。上吧，怀间朝着科加斯努了努嘴。啊！许星辰一愣，我要是打得过，当时还用叫你来？放心大胆的上，说了有老子在。怀间一把将许星辰推向科加斯。哼，这个人类能杀死我？笑话！科加斯见两人没把自己放在眼里，暴怒出手。体表泛起光华，无数尖刺朝着许星辰袭来。许星辰瞳孔微缩，借着怀间的推力，快速冲向科加斯，脚下步伐变换，数道残影同时出现。追影步，哟，小鬼不错嘛，这才多久进步这么大？怀间摸着下巴，刚收回的双剑闪动剑光，转瞬间没入科加斯体内。空恐惧，科加斯灵魂附体，意志等级三十高阶史诗级 BOSS， 生命值。许星辰双剑还未来得及落下，怀间的剑光后发先至，他连忙看向科加斯的面板。嗯，砰砰，两道尖刺突然伸长。将许星辰的双剑挡下，感受下科加斯的力量依旧和之前一样，自己不开启逆流和定海神针的状态下根本无法力敌。这个意志状态有什么用？许星辰摇了摇头，不再想那么多，直接开启疾风之力，快速斩向科加斯。既然力量上不是对手，那就用速度和技巧决定胜负。负四万两千零七十五，四万四千一百二十七，两道伤害数字出现在科加斯头顶，他的血条根本就没有动。人类找死！科加斯震怒，体表涌现光芒，体型缩小到两码高，他也意识到自己庞大的体型简直就是靶子。右腿抬起，狠狠踩向地面，笼罩方圆一百码的圆环突然出现。许星辰瞳孔一缩，瞬间起跳，无数紫色尖刺从地面上迅速刺出，很快就要超过许星辰跳起的高度。危机时刻，许星辰竟然在半空中脚踏空气再次跳动，整个人越过了科加斯，来到他的身后。空中转身，又是两剑斩出，二段跳，狂风斩，重斩，负十二万六千六百二十五，十三万两千三百零三。砰！这一次，许星辰的脚踏在科加斯背上，再次起跳，地面上的紫色尖刺消散，这才落在地面之上。嗯。许星辰眉间的神圣之眼跳动，他敏锐的发现，五秒已过到科加斯掉落的微缩生命值，竟然丝毫没有回复。意志状态，原来如此。嘴角勾起一抹微笑，
。如今他的确有了那么一丝机会，能够杀掉这头大虫子。砰砰砰！脚踏追影步，残影再现。许星辰本体瞬间出现在柯加斯身前，手中的双剑快速斩下，却被后发先至的紫色尖刺完全挡住。无数尖刺如箭雨般朝着许星辰袭来。不好！毕竟是高阶史诗级的 BOSS， 体型缩小好，灵活度大增。如今就连速度都在开启疾风之力的许星辰之上。流水剑法，千钧一发之际，许星辰收回双剑于身前舞动，一道剑影形成的剑幕将尖刺挡下。砰砰砰砰砰砰！刹那间碰撞数次，许星辰被柯加斯尖刺上附带的巨大力量击退，头顶冒出一个个破千的伤害。幸好有着流水剑法，将他的力量卸掉了大半，不然自己很可能已经被秒杀了。许星辰暗道侥幸，深吸了一口气，再次提剑杀向柯加斯。虚空生物的战斗技巧都不高，基本都是靠着强大的体魄战斗，这一场刚好可以用来提升自己的各种战绩。双方再次开始理解交手，一旁的怀间头枕飞剑静静地看着许星辰的动作，不是点点头。追影步，意在追影，追的却不是敌人的影子，而是你自己之影。怀间慵懒的声音响起，许星辰心头一震，追影步追的是自己的影子，这怎么追？影子永远跟随自己行动，如何追得上？砰！一声轻响，许星辰再次被柯加斯击退。柯加斯面色狰狞，正欲乘胜追击，一柄长剑瞬间出现在他头顶，直插而下，穿透他嘴巴上原来的孔洞，再次将他钉在了地面之上。呜、哦、呼！柯加斯不停挣扎，无济于事。原来这就是那句“有老子在”的意思。许星辰见此，直接在原地不停踏出追影步，想要找到追影步的真髓。他可是看到过怀间和克莱德交手时用出的追影步，那真是无懈可击，甚至打伤了克莱德那个老怪物。怀间瞪向柯加斯，别闹，中场休息。呜、嗯、呜，柯加斯在地上扭动，嘴被牢牢地钉在地面之上，无法动弹。幽兰的瞳孔死死地盯着怀间和许星辰二人，将两人的模样死死记在脑海之中。虚空降临之日，就是这两人的死期。他从未受过如此屈辱，这两人把他这个大名鼎鼎的虚空恐惧当做什么？陪练吗？许星辰专注于追影步的领悟之中，脚下的步伐频频变换，却怎么也抓不住怀间所说的追影真髓。这样不对，许星辰喃喃自语，目光一闪，往前踏出的脚步瞬间转向，看似前进，实则后退。身下的影子甚至没来得及做出反应，许星辰的脚步已经轻轻踏在了影子之上。这时，影子才跟着身体移动。对，就是这样。许星辰眼睛一亮，他成功了一次，接下来还需要熟悉。怀间在一旁静静看着许星辰演练，频频点头。星辰小鬼做人虽然不行，但悟性确实是没话说。从自己这里学会追影步才多久，就能掌握到如今的程度，让他这个战绩创造者都觉得匪夷所思。刚刚忍不住开口提醒了一下追影部的精髓，没想到这小鬼竟然这么快就领悟到了，还真是个不折不扣的怪物。咻！破空声响起，怀间伸手将宝剑收了回来。柯加斯终于能够起身，瞳孔中蓝光喷涌，带着无边怒气。瞪什么瞪？再瞪把眼珠子给你抠了！怀间怒喝，朝着许星辰点点头，随后转头看向柯加斯。好了，第二回合开始。许星辰持剑看向柯加斯，抑制状态下，他的生命值一丝也没有恢复。追影部，一脚踏出，整个人消失在原地。大厅内瞬间出现六道残影。每一道都带着惊人的气势，如同都是真身。人类，我要吃掉你！柯加斯仿佛看不清自己的处境，还在嚷嚷着要吃掉许星辰，浑身的尖刺闪烁微光。叮叮叮叮叮，五道残影带着剑光和尖刺碰撞出声响，瞬间消散。本体手中的长剑已经落在了柯加斯的身体上，负四万三千一百八十六，四万两千九百九十七。再次带走他不多的生命值，许星辰面带笑意，连高阶史诗级的柯加斯都看不透。如今他的追影步才算是大成。砰！尖刺突然袭来，许星辰手中的双剑条件反射般斩出。整个人飞身后退，甩了甩有些发麻的手腕，这头大虫子的力量不可小觑，破碎。柯加斯右脚再次抬起，狠狠踏在地面，这一次的光圈颜色更甚，无数尖刺瞬间从脚下涌出。许星辰高高跃起，空中二段跳手持双剑斩向柯加斯。什么？这次的尖刺竟然比之前更长，眼看着就要刺中许星辰。踏空，千钧一发之际，许星辰开启新装备踏空之靴附带的技能，瞬间感觉踩在空气上如同地面一般，身形再一次拔高一截。他就这样在半空之中急速朝着柯加斯冲去。柯加斯一愣。这人怎么在空中如履平地？这可不是二阶能够掌握的东西。嘴角两边如同恶魔之角般的尖刺突然刺向迎面袭来的许星辰。追影步，许星辰在半空中踏出了追影步，整个身形一分为六，五道残影转瞬间消散，本体已经出现在柯加斯头顶。两柄长剑带着一往无前的气势和锋锐之气，径直斩向柯加斯的头颅。剑身后三道剑影如影随形，斩中的刹那间与剑身重合。势之境，九重斩。砰！巨大的声音响彻整个大厅，柯加斯高昂的头颅被许星辰这一击直接压下。粗壮的后退，微微弯曲。柯加斯呆了，他竟然被这个人类用力量压制了。负四万两千七百五十三，八万六千一百三十八。一旁的怀间瞪大了眼睛，这小鬼又去哪儿偷学了这么一招力量增幅如此之大的战绩？一个二阶剑师竟然能在没开启特殊状态的情况下，将一头同等级的高阶史诗级 BOSS 正面压制。踏空仍旧持续，许星辰手中的长剑不断斩落在柯加斯身上，追影步在空中发挥的运用出乎意料。在这里，不只能够前后左右移动，还多了上下两个方向，他的身影更加捉摸不透。柯加斯接连受创，无能狂怒。却拿这个灵活的人类一点办法也没有。九重斩，九重斩，九重斩。追影步短时间内不会有太大的提升。许星
，手臂用力方式也在不断变化，整个身体愈发契合九重斩战技的发力。砰，砰，砰！科加斯越打越惊异，这个人类的力量怎么越来越强了？老子也试试！一旁的拐角目不转睛的看着许星辰，一遍遍用出九重斩，抽出一柄长剑反复挥出，想要复刻许星辰学会他追影步的一幕。刷刷刷，破空声不断传出，长剑在怀间手中震颤，但却没有任何力量增幅。奶奶的，星辰小鬼学个战技怎么就那么容易？怀间皱眉，他似乎高估了自己的悟性。地面的尖刺消失，许星辰的踏空持续时间也已经结束。再次脚踏地面，许星辰心中突然冒出一个想法：追影步和九重斩，一个是身体的残影，一个是剑影，这两者能不能互通呢？将追影步作用到剑法之上，似乎真的可行。身随心动，双剑瞬间斩向科加斯。嗡、嗯，剑身震颤，出剑的一瞬间竟然短暂的消失了片刻，六道剑影紧随其后，刹那间击中科加斯。嗯，科加斯疑惑，这人的力量怎么变弱了？难不成他已经力竭？想到这儿，科加斯心中一喜，趁着旁边那个人类剑圣还没反应过来。直接全力爆发，数十根尖刺猛然间刺出，袭向许星辰。不好！许星辰面色一变，剑招变换，流水剑法，砰！负四万三千八百六十七，整个人被柯加斯轰得倒飞而出，尖刺继续朝着他袭来。危机时刻，许星辰在半空中控制住身形，脚踏空气一跃，二段跳，整个人越过尖刺，长剑直指柯加斯，流星，疾风之刃带着他的身体化作一道剑光，将尖刺远远甩下，一剑刺在了柯加斯身上。不对，许星辰皱眉。刚刚一剑看起来似乎融合了追影步和九重斩两种战技，结果却根本没有丝毫力量增幅，看来是完全失败了。再来，许星辰不信邪，他总感觉追影步的加入能够让他对九重斩的领悟更上一层楼。喂，小鬼，你是不是太心急了？身后传来怀间的声音。那招战技，我看你还没有完全掌握吧？这就想着融合两种战技了？以怀间七阶的实力，自然一眼就看出刚刚许星辰想要干什么，不由嘴角抽动。这个臭小子走都还没熟练就想要飞了？许星辰闻言心中一震，是啊，自己还是太急了。九重斩自幽白叶，幽白叔手中学会才多久，自己根本没有完全掌握。幽白叶当初属性不够，用不出完全状态的九重斩。但是根据这个名字，这一招圆满状态下应该能斩出九道剑影，合二为一，这样才能力量大增。刚刚自己虽然挥出了六道剑影，但却根本没有与剑身重合，难怪无法增幅力量。深吸一口气，抬头，手中的长剑再次斩向科加斯。嗡、嗯，双剑震动，同时出现三道剑影，击中的刹那与剑身完全重合。砰砰，负四万一千二百八十七，四万两千一百六十九。加幺二五幺八，该死！这人类的力量怎么忽高忽低？柯加斯异常愤怒，瞳孔寒光闪烁，张嘴吐出蓝色能量波，瞬间席卷许星辰，负一万一千八百六十。系统，你受到虚空恐惧，柯加斯的野性尖叫影响，三十秒内无法使用技能。许星辰头顶冒出伤害数字，刚刚吸回来的生命值再次掉落。听到系统提示，微微一愣，自己也没使用技能啊！九重斩，疾风凝霜二剑再次斩落在柯加斯身上，力量和刚刚如出一辙，没有丝毫削弱。战绩可不是技能，静魔也不影响使用。砰砰。负四万两千五百六十七，四万三千一百二十一，加幺二八五三。柯加斯无奈，怎么禁魔了这人力量还如此之强？他的记忆中，人类这种生物不都是很孱弱的吗？许星辰可不知道，他想了这么多，九重斩一件一件的落在柯加斯身上。拥有战场之魂这个传说级称号，他的精神力和体力都提升了一倍，足以支撑他短时间内不停的使用战绩。就算是力竭也没关系，这儿不是还有着怀间吗？中场休息不用白不用，反正柯加斯的血量也不是短时间能够解决的。打到现在，他依然看不到这头大虫子的血量。这将是他进入灵域以来战斗时间最长的一次。九重斩，许星辰不断调整挥剑时震动的感觉，双脚轮番展出，整条手臂都在微不可察的发生震颤。嗡、嗯，这一次他感觉自己的出剑更加的顺畅。果不其然，带出了四道剑影融合与剑身落在柯加斯身上。砰！怎么可能？人类，你到底做了什么？柯加斯惊惧，这个人类的力量比之前又强了一些，怎么可能提升如此之快？大多数虚空生物从来不会研究战斗技巧，他们仅凭肉身就强过无数世界的各种生物，自然不会知道战技的微妙之处。想学啊？我教你啊！一定要好好感受哦！砰！一片未知的丛林中，一道人影突然出现在半空，跌落在地面上。该死！星辰怎么可能认识这么强的 NPC？ 恨天哥狼狈起身，怒骂道：“在被虚空力量选中之时，他一度以为自己就是灵域中的天选之子，不管是星辰还是天地楼，都不配与他为敌。如今心情却跌至谷底，没想到召唤了柯加斯大人的灵魂都无法干掉星辰。为什么会这样？恨天哥怎么也想不通！荣耀殿堂已经下令全面通缉你了，躲起来！”缥缈的声音在恨天哥耳边响起。这是虚空生物在和他沟通，他已经适应了这种沟通方式。不过听到这些话，还是让他瞬间愣住，惊呼道：“什么？全面通缉？是的，你已经无法踏入城市。该死，为什么会出现这种情况？你们虚空不是很厉害吗？连荣耀殿堂都搞不定，虚空的力量你见识过，但如今我们还过不来，所以才会需要你这个代言人。”恨天哥面色难看至极，他没想到被虚空力量选中会被荣耀殿堂追杀，这可是整个大陆最强的力量，自己如何存活？他可不认为被荣耀殿堂抓住后只是调集这么简单。很可能这个账号就直接废了，那我如今怎么办？恨天哥无奈，还好自己还有一批心腹手下，可以给他送些补给。那些人不使用虚空力量的话，应该不会被发现。你太弱了，想办法提升实力吧。
，你的任务就是解开一道虚空通道的封印。待我族降临初始之地时，就是你登上巅峰的日子。”缥缈的声音不断诱导：“系统，你接受了传说及任务解开封印，请在两年内解开任意一个虚空通道的封印。任务失败等级归零，属性减定减半，奖励是时间长短而定。”传传说级，恨天哥被吓到了。传说级任务，失败直接等级归零，属性减定还要减半，这和废了有什么区别？再说累老子也没有缺人接取任务啊，这玩意儿是强制性的。放心，虚空会给予你支持。事到如今，恨天哥也只能接受现实，必须想尽一切办法完成这个任务。失败惩罚都如此严重，到时候奖励岂不是会逆天？对了，既然荣耀殿堂全面追杀我，那你们能不能把我送去混乱同盟？恨天哥突然想到了什么，开口问道：“混乱同盟也对你下达了必杀令。”恨天哥无言，他到底加入了一个什么样的组织？虽然实力提升不小，但是如今看来，简直成为了整个领域的公敌。这收益和风险成正比吗？他感觉自己被坑了。你一个人的力量太小，拉好他，他将给你提供助力。缥缈的声音落下。恨天哥眼前出现一道虚空裂缝，一本紫色书籍飞出。恨天哥紧紧握住，查看属性后，喜悦之色溢于言表。这才对吗？风雨城，天都镇，如今已经改名叫做天河镇。刘书瑶和两大公会的股东，如今正在镇长大厅就两家公会的合并事宜展开谈判。这里面有很多细节，不是三言两语就能说定的。大条款已经达成一致。第一，许星辰拿下新公会 70% 的股份。第二，第一时间注入2万金币，用于公会发展和天河镇的建造。接下来的两周还会持续注入3万枚金币。第三。天河镇的拥有全归新工会所有。第四，星辰作为大股东，任命秋风为会长，同管工会财务，但不参与管理。王不留行和壮志凌云同为副会长，一同管理工会。还有很多细枝末节正在商议之中。天河镇镇长大厅的废墟，在交了一笔钱之后，已经被系统清理。新的镇长大厅第一时间建造完毕，其余建筑也正在如火如荼的建造当中。有了许星辰的支持，他们可比天地楼有钱多了。很多之前烟雨平生建造不起的系统建筑，纷纷开始建立。天河镇如今还未重新开放，小镇内只有之前两大工会的精锐和星河佣兵团几人。砰！幼稚园杀手的身影被战无双长枪击退，他再次进入前行状态。两人正在进行公平 PK， 两人的总体面板数值处于平衡。幼稚园杀手失去了顶阶血脉和等级的加持，显然还不是战无双的对手。你的进步速度出乎我意料，战无双冷声说道。他和幼稚园杀手已经如此决斗了十多次，每一次都能清楚感受到对方的进步。这样下去，技术上超过自己是迟早的事，还不够。幼稚园杀手的声音传出，匕首已经出现在了战无双脖梗处。风雨城论坛如今已经爆炸了，星河佣兵团和两大工会五十人攻打天都镇的视频被放了上去。如今各个帖子已经被转载到了各个主城的论坛上。金五十人攻城，守城方十万大军无济于事。空，现场惊现高阶史诗级 BOSS， 实锤。星辰就是牙字，星辰，牙字，他是否就是阎罗组织十殿阎王之一？笔者认为极有可能。风雨城霸主出现，星辰整合战神殿、凌云阁两大公会，天地楼宣布退出风雨城。论领域和过去所有游戏的区别，以后你们可能会经常见到数十人对抗上万人的场面。整个领域所有论坛的火热帖子几乎都围绕着风雨城天都镇的争夺战在写，甚至于混乱同盟那边也是如此。黎天城佣兵酒馆一号包厢内，砰！苍狼一拳狠狠地砸在桌上，咬牙切齿道：“该死的阎罗，竟然耍我们！那个星辰绝对是阎罗的高层，小镇建造令牌很有可能就是他卖给我们的。”如今包厢中坐着不少人，三大长老：北国雪、烟雨平生、北风，还有一个一身铠甲的中年人，他是天地团的团长。近月，天地楼中实力仅次于三大长老的存在，并不在琅琊榜上。但实力却比北国雪更高一筹。会长，阎罗可不是我们如今能惹得起的。静月面无表情，静静说道：“我会不知道。”苍狼面色难看，他为了天都镇的安全，抽调了三大长老和天地团的高手前去，为此可是付出了不小的代价，才让云梦州那几个臭婆娘不那么针对天地楼。没想到竟然铩羽而归，还把小镇给弄丢了。阎罗组织简直是欺人太甚，天地楼近十年以来还没有吃过如此大的亏。苍狼扫了一眼包厢中的众人，缓缓开口：“全面退出风雨城吧。如今我们最大的敌人是云梦州。”阎罗应该不会紧咬不放，这对他们来说没有意义。说完，他顿了顿，然后愤怒道：“还有那个恨天哥，给我追杀他！区区一个二流工会的会长，以为有了一点奇遇就能骑在我天地楼脖子上了？”砰！又是一巴掌拍在桌子上。我就不信他和星辰一样，也是什么超级势力的高层。无尽战场，某片一级战区。幽白夜关闭论坛，目光看向半空。星辰，牙字，原来你是阎罗的十殿阎王之一，期待下一次交手。他刚获得了顶阶血脉，已经能够彻底发挥出九重斩的威力，很想再次与许星辰交手。王权和富贵躲在一片山洞之中，王权在门口设置了不少陷阱。怎么这么倒霉，就碰上了那个幽白叔？富贵吐槽道：“两兄弟的实力在一级战区难逢敌手，没想到碰到了幽白叔这个老家伙。两人如果不是运气好，差点就交代在他手上。他奶奶的，有胆子去找团长啊！追杀我们算什么本事？”富贵口中不停骂道：“看这个！”王权打开论坛上的帖子，让富贵观看。卧槽，星河佣兵团的人都这么猛的吗？我还以为我们两兄弟名列琅琊榜，绝对是星河除了团长以外的最强者。现在看来，我们可能只打得过那个牧师。未必，他可是神话帝国等级排行榜第一名。我们才多少级？富贵默默关闭了自己的角色面板，上面原以为很高的26级，如今看来差得太远。风雨城，星河拍卖行。
。风清扬再次来到这里，却得知星辰不在，通讯器也联系不上，这人怎么老是神出鬼没，比自己这个真正的十殿阎王还神秘？这段时间，阎罗可给星辰背了不少的大锅，是时候找这位神奇的年轻人聊聊拍卖行股份和十殿阎王之位的事情了。想到这儿，他摇了摇头。如今看来，没有股份和实权的十殿阎王名号，可能满足不了星辰。从最近的一系列事情看得出来，这人胃口可不小。你老板回来通知他一声，就说风清扬找过他。风清扬朝着钱胖子开口说道，随后转身离去。混乱大陆暂且不谈。如今，东部神华帝国、南部光影帝国、西部水月帝国、北域十三王国，几乎所有一流以上的势力都知道了最近风雨城发生的大事件。前几天，灵域第一座小镇的建立，让他们将目光纷纷投向这里。如今，小镇易主，这些势力大为震惊，震惊于星辰的实力，也震惊于星河佣兵团的强大，更震惊于星辰可能是十殿阎王之一这个身份。星河佣兵团正是于灵域扬名。如今，整片荣耀大陆到处都有玩家在讨论这件事。五十人打十万，天地楼还真是废物，废物！你连加入天地楼的资格都没有。更别说猎杀团、天地团了，那里面都是你惹不起的高手，真以为自己是星河佣兵团的人了？猎杀团、天地团有什么用？还不是被星河的人砍瓜切菜。如果在领域中遇到天地楼的高手，我会绕着走。但是对不起，这里是论坛，我只想说天地楼是垃圾。高阶史诗级 BOSS 都出来了，这 TM 是这个阶段能有的 BOSS 吗？地狱级副本的暗金级 BOSS 都把我们团队虐得死去活来，谁能告诉我高阶史诗级代表着什么？代表你打不过，问得很好，下次别问了。星辰果然就是牙子，我就说吧。怎么可能突然同时冒出两个用剑高手？哈哈，牙子绝对是阎罗十殿阎王之一。天地楼这次踢到铁板了，不知道他们还敢不敢报复？报复？他拿头报复啊！天地楼是有资格跨入超级势力，但也仅仅是有资格而已。阎罗组织连那些超级势力都不敢轻易招惹，天地楼凭什么？董王，天地楼已经宣布退出风雨城了。如今这个一级主城已经被星河佣兵团正式拿下，真牛逼啊！一个七个人的团队竟然成为了一级主城的霸主，不敢想象。凌云阁和战神殿这次也出了力，还真别说两个工会的顶尖高手，实力进步真大。这不就不知道了吧？他们完全是靠着等级和阶位压制。等天地楼的那些高手等级升上来，他们依旧不是对手。呵呵，等级不是自己升的啊？你怎么不上等级排行榜啊？哦，差点忘了，目前只有我们神华帝国开启了等级排行榜。荣耀之城。呜、嗯、呜。科加斯再一次被怀坚定在了地上，他已经放弃挣扎了。许星辰之前几乎力竭，坐在怀坚身旁恢复体力和精神力，长时间高频率使用战绩战斗体力和精神力消耗速度实在太快，也已经不知道是第几次休息了。中途科加斯甚至放弃了反抗，连手都不想还。一心只想被许星辰早点砍死，结果怀间的一句“你如果不还手，我就把你钉在外面的街道上去”，吓得他连忙继续充当许星辰的陪练。一人一虫已经大战了两天两夜，科加斯的生命值如今已经能够看到。虚空恐惧，科加斯，等级三十高阶史诗级 BOSS， 生命值一点二亿幺八零亿，他的生命值高得让许星辰震惊，这根本不是一个三十级的史诗级 BOSS 该有的血量。一百八十亿是什么概念？如果没有怀间的压制，每秒恢复三千六百万的生命值，谁能打得动？不过想到这家伙能够通过吞噬成长生命值上限。许星辰心中了然，这还只是一小部分灵魂力量附体，很难想象科加斯的本体生命值该有多少。正常来说，三十级这个阶段是不应该出现等阶如此之高的 BOSS 的。许星辰目前遇到的所有暗金级以上的 BOSS， 要么是虚弱状态，要么是压制状态，就没一个正常的。对于绝大部分玩家来说，很长一段时间，他们所能接触到的最强 BOSS 就是暗金级。啧啧，小鬼，你这进步也太快了吧！怀坚用看怪物一般的眼神打量着许星辰。这两天他被许星辰打击的体无完肤，想要悄悄偷师九重斩，结果发现学不会。后来许星辰让他亲身感受过数次，依旧不得要领。他感觉九重斩这招战绩并不适合他，最终无奈放弃。但是星辰小鬼这个怪物，这两天的时间实力突飞猛进，追影不愈发精进，已然能够幻化出 7.8 道残影，堪比他剑尊时期的领悟程度。有那么几个瞬间，他甚至都有点怀疑，追影不这招战绩到底是自己创造的，还是星辰小鬼创造的？进步速度比战绩创造者本人还快，让不让人活了？九重斩更是在怀间的亲眼见证下，从四道剑影增加到了刚刚的八道。如今仅凭一招九重斩，就能在力量上将科加斯完全压制，这 TM 也太夸张了！哎，我也不知道为什么。可能是悟性太高，许星辰摊手，拍拍屁股起身，抽出双剑看向柯加斯，放开他吧，这场战斗已经打得够久了。怀坚伸手一招，长剑飞回手中，自动过滤了许星辰不要脸的话，心底却不得不承认，这小鬼悟性确实比自己强了太多。柯加斯连忙起身，一脸渴望的看着许星辰，他已经被折磨够了。人类，快快杀死我！许星辰长剑直指柯加斯，目光一闪，整个人化作一道剑光，快速袭去。你状态呢？技能呢？用啊！柯加斯急道。体表的尖刺却瞬间伸长拦截而来，不断朝着许星辰发动进攻。不是他想要反抗，而是一旁那个白头发人类要他必须反抗，不然就会被钉到外面的街道上，让人参观。这人真 TM 歹毒，追影步，九重斩。科加斯周身瞬间出现七道身影，许星辰手中的长剑带着八道剑影，瞬间斩在他的身上。对，就是这样，用力砍我！科加斯瞳孔一亮，喜悦道：“能早死一分钟都是赚的。”这地方他是一秒都不想多待。砰！八影九重斩将许星辰的力量效果增强了数倍，正面将科加斯击退。九重斩没有变化万千的剑招，有
，难怪弑神工会能成为超级势力。这种普通玩家根本接触不到的东西，人家却有着完整的传承。单单这一点，就不是战神殿之类一流工会能够比拟的。就算是天地楼都差得很远。许星辰见过北国学使用的合击战技，那招也是提升力量效果，但和九重斩比起来，就差得太远了。人类，你在想什么？继续砍我呀！柯加斯见许星辰分神，焦急提醒道：“这么急着死？”许星辰两剑斩出，将柯加斯袭来的尖刺抵挡，奇怪的看向他。这家伙看来是被逼疯了。行吧。既然你这样要求了，我就大发慈悲送你上路。剑影分身，疾风之力，逆流，流光自时空长河虚影深处出现，瞬间没入许星辰体内，感受着体内强大的力量，许星辰全力攻向柯加斯。普通攻击，狂风斩；普通攻击，重斩；普通攻击，二连击。负八万两千九百九十五，四九七九七零；负十万零七千八百九十四，二十七万七千零五十八；负十一万两千一百三十三，十七万八千零二十四，三十五万四千零九十六。本体和分身四柄长剑不断落在柯加斯身上。袭来的尖刺在八影九重斩面前被打得缩回柯加斯体表。哈哈，对，就是这样。柯加斯的喜悦溢于言表，却又不得不全力抵挡许星辰的攻击。他之前尝试过，不释放技能不会被那个白头发人类呵斥。追影布大成，再加上疾风之力的加持，许星辰的剑柯加斯已然挡不住。但这就是他想要的结果，死得越快越好。六秒过后，剑气爆发乘二，二十四道乳白色剑气轰然爆发，许星辰的攻击力再次提升百分之二十四。柯加斯的尖刺几乎被追影部无视，根本抓不住许星辰的身影。可能其中有他放水的原因。一旁的怀坚也没说什么，人家都要死了，还要他怎样？许星辰一人一影全力输出，柯加斯的生命值不断掉落，很快就来到了一亿以下。他之前承受过许星辰的时空绝技，自然知道自己离死不远。幽兰的瞳孔在许星辰和怀坚身上不断扫过，将这两人死死的记在脑海之中。等到虚空通道一打开，一定要第一时间将这两个该死的人类抓起来，狠狠折磨。三十秒的时间过得很快，疾风之力和剑气爆发的持续时间即将结束。星辰瞥了一眼柯加斯的生命值，还剩下五千万出头。足够了，脚踏追影步回到怀坚身旁。小鬼，回来干嘛？卧槽，这招好帅，老子能不能学？许星辰站定，直接开启泰拉的祝福，随手朝着柯加斯挥出轻飘飘的一剑。时空绝技万川归海。怀坚的声音短暂的停顿了一刹那，柯加斯瞬间整个趴在了地上。恍惚间，他看见了无数道剑影穿透那头大虫子的身躯。负五五二四七六零零，夸张的庞大伤害数字出现在柯加斯头顶，他已然化为了一具尸体。系统，击杀高阶史诗级 BOSS 虚空恐惧柯加斯，经验值加十二亿。系统，恭喜玩家星辰等级提升至31级，力量加 9， 敏捷加 9， 体质加 9， 精神加一，智力加一，获得12点自由属性点， 3点自由精通。系统，恭喜你获得 54.28 点滴时空长河之水，两大天赋提升加时空之章，一道金光自许星辰身体涌现，获得的时空长河之水让他眼睛一亮，二阶天赋截取的量提升了一倍，这可是个好消息。我就回来装个逼。许星辰淡淡开口，随后瞥了一眼怀坚，双手一摊道：“这是时空绝技，你学不会的。”怀坚额头青筋暴起，眼角抽动，滚。依旧将所有自由属性点全部加在力量上，时空神脉额外增加的敏捷和体质已经足够，更何况还有五倍的属性检定和传说级称号战场之魂。许星辰走向柯加斯的尸体，他刚刚回来，真的就只是单纯的装个逼，总觉得不在远处展出这一剑不够完美。怀坚满头黑线，这么帅的技能自己却不能学，这比杀了他还难受。许星辰对柯加斯的掉落充满期待，这可是高阶史诗级的 BOSS， 短时间内绝对没机会击杀第二只。柯加斯的尸体静静躺在地板上，脑袋上被怀坚长剑穿刺的孔洞异常明显，瞳孔失去了光彩。传奇级之后的 BOSS 都只会掉落很少的物品，因此，哪怕是许星辰有着泰拉的祝福，柯加斯也只掉落了48颗虚空水晶和七件物品。48颗水晶足以提炼 24,000 单位虚空能量，这意味着许星辰又能多提炼出两个高阶血脉。另外七件物品中只有两件装备，许星辰连忙查看属性。柯加斯的生命铠甲，上一版甲，零杠二百四级，史诗级物品，耐久度500 500装备要求：力量 3,000 体质 1,000 基础属性30级，护甲加1600。魔法防御加 1450， 生命值加 6000， 全元素抗性加100全属性加120。词条一增幅，体质正 50% 力量正 50% 二虚空尖刺，受到伤害时反弹 30% 三恐惧之源，免疫恐惧类负面状态。技能一生命光环，被动， 1 0 0码范围内所有友军单位生命值上限提升 30% 同类光环不可叠加，取最高值。二生命之光，主动。开启后释放生命铠甲内部的力量，在100乘以100码范围内召唤生命之光。所有友军单位生命值上限提升 100% 并每秒恢复 10% 最大生命值。瞬发，持续15秒，冷却时间12小时。生命铠甲是由柯加斯吞噬众多生命而凝聚出来的物品，能穿到240级的史诗级装备。如此属性简直是团队神器。这件装备显然更适合 MT， 不过包子的基础属性可达不到装备要求。许星辰直接换上，等以后有更适合自己的装备再换下来给包子使用。柯加斯的生命铠甲，哪怕在领域中后期也依旧是极品装备。海克斯科技火箭腰带，腰带板甲，零杠一百八十级，史诗级物品，耐久度五百五百，装备要求：力量两千四百，体质八百，基础属性三十级，护甲加六二零，魔法防御加四六零，生命值加四八零零，全属性加幺二零。
，词条一增幅，主属性正 40% 之二空间背包空间加10000技能一急速飞行，主动开启后，火箭腰带将支撑你进行短时间的飞行，移动速度正 200% 方向可任意控制，顺发持续时间60秒，冷却时间一小时。注意，使用急速飞行会使你的灵活度大减，请勿将其使用在战斗之中。海克斯科技在一个名叫瓦罗兰大陆的世界蓬勃发展，那里最终被虚空攻陷，科加斯收集了这件物品。P.S. 纯属整活彩蛋。这件史诗级装备的属性一般，但是增加一万个空间和极速飞行这个技能，让许星辰眼前一亮。直接换下死亡之风腰带，如今他的装备越来越豪华。三件史诗级装备，六件传奇级装备，许星辰都觉得在现阶段太过夸张。力量属性直接提升到了五千三百五十三点，生命值更是达到十三万七千三百六十五的恐怖数值，原十万零五千六百六十五，生命光环增加百分之三十上限。P.S. 单单这两个数据就算了十分钟。传奇级和史诗级装备的百分比提升，在基础属性变态的许星辰身上堪称恐怖。剩下的五件物品中是一本书和四枚宝石。史诗级生命宝石镶嵌于装备上，生命值上限正 2% 内部汹涌的力量会摧毁传奇级以下的装备。四枚都是史诗级的生命宝石，这可是稀缺玩意儿。许星辰收入背包，刚好可以全部镶嵌在生命铠甲上。小提示：传奇级装备可镶嵌三枚，史诗级四枚。精通之书，史诗级使用后随机增加8 1 0十至一千五百点自由精通点数，每天可使用三本。所有等级公共 CD。这还是许星辰第一次见到超过暗金级的精通之书，没想到增加的点数竟然直接提升了十倍。许星辰看了眼状态栏，泰拉的祝福， 20秒的持续时间还剩下3秒，连忙将手中的史诗级精通之书使用。系统，你使用了史诗级精通之书，获得 1,500 点自由精通精通点数， 1 3 5点的幸运值异常给力，直接获得了满值。许星辰将这段时间获得的所有精通点数用掉，包括之前剩下的暗金级精通之书，也在前几天就用完了。剑类精通，剑尊终极8 2 1 7 9 6 0 0使用剑类武器，最终伤害正 65% 可惜仍旧距离剑尊高级还差不少，果然越往后越难提升。科加斯掉落的物品整理完毕。许星辰迈步走向怀间，走吧，老头，回神华帝国，老子真成你的保姆了。怀间一巴掌拍在许星辰后脑勺上，愤然道：“前辈，请。”许星辰弯腰伸出一只手，这还差不多。怀间满意的点点头，大摇大摆带着许星辰走出荣耀殿堂。风雨城，天河镇。两天之前，这里还属于天地楼，如今已经成为凌霄殿的地盘。这个名字是众人商议过后决定的。凌云阁直接并入战神殿，改名凌霄殿。星辰独掌凌霄殿 70% 股份。是当之无愧的最大股东，能一言决定工会的所有事。战神殿和凌云阁的原股东分别持有 20% 和 10% 的新工会股份。秋风任会长，全权代表星辰、王不留行和壮志凌云任副会长。星河佣兵团独立于凌霄殿之外，原两大工会的长老和精英玩家重新和凌霄殿签订合同，待遇在原有的基础上增加 20% 不过取消了所有长老的职位。凌霄殿长老职位暂定，后续根据贡献和实力提升。设立工会第一顶尖团队凌霄团，冰星月任团长。冰星月是原战神殿长老，同时也是第一高手。琅琊榜八百四十七名，战无双和沙星任副团长，商城为首席 MT， 包括三人，目前成员共计四十二人，全员二阶三十级。凌霄团成员待遇仅次于长老，预计一百人。凌霄团之下成立十个精锐百人团，视为凌霄团预备军，待遇仅次于凌霄团。由沙星兼任军团长，战无双兼任副军团长。凌霄团预备军待遇为凌霄团正式成员的百分之三十。成立三个万人精英军团：凌霄军团、凌云军团、战神军团、直属会长以及两位副会长。以上所有成员都会和工会签订违约金不等的正式合同。其中以凌霄团违约金最重，但是工会给予的支持也是最大的。外聘星河佣兵团风月无边为凌霄团总教官，抽空指导凌霄团成员。以上皆为凌霄殿核心成员，除凌霄团外人员齐备。两大工会合并后，如今凌霄殿总共拥有超过二十万正式成员。合并事宜整整耗费了两天时间，毕竟是两个不小的工会，如今总算是有了完整的骨架。在培养原本核心成员的同时，开始吸收整个风雨城境内的高手玩家。工会整合的同时，各个成员并没有停止练级等活动。天河镇也在这两天时间内基本建造完毕。如今的天河镇不复之前的破败，所有建筑全部焕然一新。在许星辰提供的巨额财力支持下，建塔增加到了100座，聘请的50级二阶精英 NPC 达到 3,000 人。除了镇长大厅、铁匠铺等基础建筑外，更多的建筑物出现在小镇之中，看起来比之前的天都镇繁华不少。淋浴中的小镇有着繁华度的设定，根据小镇人流量、安全值、特殊建筑物的多少等复杂的计算方式算出。如今的天河镇繁华度堪堪超过800。不计算天地楼的投入，单单凌霄殿已经接着投入了超过2万金币，可想而知，想要发展一个小镇需要多大的财力支持。如果不是许星辰拥有星河拍卖行，根本养不起这个吞金巨兽。特殊建筑则需要图纸，只有 BOSS 身上才会掉落。天河镇目前属于初级小镇，繁华度达到 2,000 就能提升到中级小镇，到时候小镇范围就能扩大不少。为什么各大势力都想要建立小镇？因为除了收取玩家的入城费外，小镇中的地皮属于工会所有，可以自由买卖，当然需要向所属的帝国上交差不多 30% 的地税。行了，宣布开放吧。刘书瑶看着初步建造完毕的天河镇，下达了第一个指令：入城费设定多少？王不留行问道。就十铜币。没必要抬高价格，刘书瑶轻声说道。如今过了两天时间，风雨城到达二十级以上的高手玩家数量倍增。近期在天河镇不远处那张二十多级地图练级的玩家可不少，相信
，凌云副会长，招人的事就交给你了，没问题。壮志凌云点点头，短短两天时间，身份大变，不知凌霄殿能在凌玉世界中走到何种程度。不过，至少现在他们是名副其实的风雨城霸主势力。风雨城系统公告：恭喜凌霄团成为第一个通关三十级地狱难度五十人团队型副本剧毒蛇窟的团队。通关成员为风月无边、冰心月、战无双、沙星、商城等五十人。乘三。风月无边抽空指导了凌霄团的精锐，有了星辰给的副本攻略，再由他这个拥有顶阶血脉的人承担 MT 的位置，并且凌霄团的人都服用了三瓶潜能药剂。经过两天时间的开荒，总算是将这个副本首通给拿了下来。连续三遍风雨城系统公告宣告了凌霄殿正式出现在大众的视野之中，紧接着就是天河镇开放的消息。风雨城大部分玩家之前就知道凌云阁和战神殿会合并，但没想到来得如此之快，而且还顺手拿下了三十级五十人团队型副本剧毒蛇窟的首通，整个风雨城全境一片哗然。WTF？ 我没听错吧？别的工会连25级的地狱难度团队都没拿下，凌霄殿就通关30级了。他们可都是二阶的选手，而且里面还有星河佣兵团的那个风月无边，难怪。二阶又怎么样？ 3 0级团队副本本来就是为二阶玩家准备的，凌霄殿牛逼，风月无边大佬牛逼。凌霄殿怕是已经超过一流势力，也不知道招人有什么条件。快打听打听，我们加入凌霄殿去，那以后不得在风雨城横着走。小了，格局小了，有着星辰大佬在，整个神华帝国都能横着走。我可不喜欢工会的束缚。不过天河镇开放还是给我们这些散人玩家提供了不小的便利。快看论坛，凌霄殿公开招人了！招雄令凌霄殿，发帖人凌霄殿副会长壮志凌云。凌霄殿正式起航，欢迎各路高手加入。二十七级以上可签高手合同，享无责任底薪两万信用点、凌霄殿顶级福利，更有机会感受琅琊榜高手近距离指导。二十五级以上可签精英合同，享无责任底薪八千信用点、凌霄殿精英福利，实力进步可晋升高手合同。二十三级以上可签正式合同，享无责任底薪八百信用点、凌霄殿普通福利，晋升空间巨大。二十一级以上也可申请加入工会，享有凌霄殿普通福利。具体请前往凌霄殿官网查看。一篇招雄令彻底引爆风雨城论坛，更有甚者将其转发到了别的一级主城。凌霄殿近期还没有向其他主城发展的计划，因此只在风雨城论坛发布了公告。这工资真香，好想签个高手合同啊！兄弟，你就二十六级了，差不多，差不多是差多少？我现在十六级，你就说是不是差不多吧？要求真高啊！神华帝国等级排行榜末尾第一千名也才刚刚二十八级啊，二十七级至少也是神华帝国前一万的玩家。你也不看看凌霄殿是谁的工会，那可是十殿阎王之一牙子啊！阎罗说到底也是个杀手组织，不过星辰大佬的星河佣兵团才是真正高手云集之地，说不定加入凌霄殿以后，有机会能进入星河佣兵团呢。卧槽，兄弟，你这见解独特啊！什么都不说了，我先去试试。啊，你等级够了，刚好二十七级，牛逼！无数玩家都在议论，除了那些实在不喜欢加入工会的玩家，整个风雨城的人几乎都想加入凌霄殿，但是凌霄殿的要求着实不低。如今主流玩家的等级还在 18.19 级徘徊，灵域这个游戏前期高手玩家和普通主流玩家之间会拉开很大的等级差距。随着等级到达30级以上，升级所需要的经验值越来越多，而且高手玩家们会获得血脉这种使升级经验值翻倍的物品，双方之间的等级差距才会开始拉近。等到了五六十级之后，高手玩家和主流玩家之间一般也就 4.5 级的差距。而凌霄殿招人的起步就是21级，可见要求有多高。不过就算是这样，也有大量的玩家申请加入凌霄殿，甚至有不少从别的一级主城过来的高手。这些人有那个经济实力支付跨主城传送的费用，负责招人工作的壮志凌云一时间忙得晕头转向。普通成员自然有专人负责，他只需要特别负责精英合同和高手合同的签订和审核。哪怕是这样，也快要忙不过来了。实在是因为星河佣兵团的名号太过响亮，不少高手都是奔着星河佣兵团而来的。壮志凌云痛并快乐着，将一名名高手招入凌霄殿。短时间内，凌霄殿成员暴涨，等待消化完毕就可以开始扩张。风雨城、星河拍卖行三楼，大人，那个风清扬又来了，此刻正在楼上。钱胖子见到许星辰回来，小声说道。行，我知道了。许星辰摆了摆手，径直上楼。他和怀坚在帝都分开，直接回了风雨城。而风清扬这次前来的目的，他大概也能猜到。看来这家伙有些急了。刚踏上楼梯，一股强烈的反噬感袭来，许星辰脚下一软，连忙抓紧扶手。这是逆流结束时空长河的反噬。这股反噬感转瞬即逝，不过全属性降低 80% 的虚弱状态还会持续30分钟。稍微适应了片刻，许星辰上楼推开房间走了进去。你总算是回来了。椅子上的风清扬放下茶杯，看着许星辰，不知这么急找我是有什么事吗？许星辰伸手接过侍女端来的茶杯，坐到一旁问道：“你小子什么时候成阎罗十殿阎王了？”风清扬挑眉，点名许星辰利用阎罗的事：“你可别乱说啊！我什么时候说过这种话？都是那些人乱猜的。要不你们给澄清澄清。”许星辰喝了一口茶，淡淡开口道：“哼，别以为我不知道你小子打的什么算盘。”风清扬冷哼一声，这一次许星辰的态度和之前有了很大的区别。“哦，我有什么算盘？不是你邀请我加入阎罗的吗？”风清扬一时语塞，这才多久，他也没想到星辰和他的星河佣兵团成长速度如此之快。特别是星河拍卖行，想到就心痛。行了，我直说，你现在得将十殿阎王的位置坐实，不然别的阎王可不会像我一样放任不管。风清扬放弃了和许星辰打哑谜，直言道：“他还想要入股星河拍卖行，自然会想办法帮助许星辰。如今的星河拍卖行对他的诱惑力比之前更深。行，
，我也想看看他们都有些什么要求。许星辰放下茶杯，看着风清扬，认真的说道：“十殿阎王这个身份的作用还是很大的。想到背包里的两样物品，他心中早有计划。那我们正式谈谈入股星河拍卖行之事。我怎么记得一月之期还差很多啊？”许星辰嘴角微扬，这家伙果然急了，他肯定怕星河拍卖行再次扩张，到时候付出的代价难以想象。也没多久了，区别不是很大吧？说不定真的很大呢。许星辰不见兔子不撒鹰。风清扬面色一僵，两人之间一时间陷入沉默。行了，说说吧。你有什么要求？片刻后，风清扬打破沉默，许星辰微微一笑，这才对吗？如今是卖方市场，你不低头怎么行？那我得先知道，如今你想要多少股份？百分之二十。风清扬沉思片刻，爆出一个数字：如今星河拍卖行的价值巨大，他的心理底线在百分之十五，高了。许星辰摇摇头，接着开口说道：“阎罗百分之十股份，以及五十亿信用点，换星河拍卖行百分之十股份，外加你得帮我一个忙。”不可能！风清扬差点破防，这小子还真敢说出口，竟然觉得星河拍卖行比阎罗还值钱。更何况他不过才拥有 17% 的阎罗股份，怎么可能直接付出 10% 风清扬前辈可知道如今星河拍卖行每天的收益有多少？许星辰没有纠结，而是朝着风清扬问道：“虽然不知道具体数据，但是根据我手下财务的估计，每天应该能达到 5,000 金币的收益，实际收入是你们预估的三倍。”什么？风清扬不可置信，他怎么也想不到星河拍卖行竟然能有如此收益，每天 15,000 金币的收入意味着什么？他很清楚，就算按照如今一比 7,500 的市价来看，这也是超过 1.1 亿信用点的日收益，而且几乎是纯利润。已经相当于阎罗三分之一的日收，更何况还是金币。而阎罗的收入如今大半都是信用点，对于各大势力来说，金币是不可或缺的东西。难怪这小子能够喊出这个价。钱多多将最近的收益数据给他看看。许星辰招来钱胖子，将系统认证的数据给风清扬查看。风清扬仔细查看了半天，抬头一脸严肃的看向许星辰：“百分之五阎罗股份加八零亿信用点，这是最终报价，那只能给你百分之七。要不了多久，星河拍卖行还会再次扩张。另外，我还需要前往联邦星星的船票。百分之七，行。”风清扬咬牙应下，这趟车必须上，不然他感觉自己以后绝对会后悔。他也并不意外，许星辰知道联邦星星的事。这玩意儿我也搞不到多少，可以帮你联系。当然钱你得自己出。成交。许星辰微笑起身，伸出手，先拿到 5% 的阎罗股份，以后自然有的是机会增持。成交之前，许星辰先将星河拍卖行账上的大部分钱提了出来，只留下2万金币支付330座拍卖行第一个月的税收。之前提取的3万金币被兰斯那个老头坑了一万，然后又给凌霄店注资了2万金币，接下来的两周还会继续注入3万金币。看着自己背包中的十万金币，其中有七万可以随意使用。除了买地皮之外，许星辰竟一时没有好的投资方向，摇了摇头，不再想。取出合同和风清扬签下，两人如今正式成为紧密的合作伙伴。正式说完了，接下来说点私事。风清扬签好合同，抬头看向许星辰，眼中有着一股战意。我想看看大名鼎鼎的星辰到底有多强。原本他以为自己获得了顶阶血脉后，凭借预知境能够轻易击败星辰，然而天都镇那一战却让他不再自信。这个人竟然能正面压制高阶传奇级的 BOSS， 他做不到这一点。不过 PVP 和 PVE 还是有很大区别的。他的拿手战绩最适合杀人，而不是打 BOSS。哦，许星辰看向风清扬，这个人的名字并不在琅琊榜上，但他的实力绝对能排入前五。看了看自己，还剩下十分钟的虚弱时间，许星辰微微一笑，好，伸手开启一道传送门，两人直接来到了野外。这里没有任何玩家存在。许星辰如今的属性太过变态，他清楚常态下风清扬可能连一剑都承受不住，正好借着虚弱状态体会一下他的预知境，有压力才能更好的前进。一柄战旗插在两人之间，决斗正式开始。嗡。许星辰瞬间出手，一剑带出八道剑影，而后合而为一斩，向风清扬。九重斩！风清扬一脸惊诧，这是幽白夜的成名战绩，星辰怎么会的？还使用的如此熟练，几乎达到九重圆满之境。一股莫名的气息出现，风清扬直接展开了他的领域。许星辰顿时感觉身体沉重了许多，如同普通人在水中行动般阻碍重重。叮！风清扬的剑不知何时已经击中疾风之刃侧面，许星辰只感觉握剑的力量被卸掉了，直接收剑。这招叫什么？许星辰直接问道。风清扬的剑招和幽白夜的九重斩完全不同。前者是数倍增强力量，正面格挡他的攻击；后者他却看不明白。独孤九剑，破剑式。P.S. 引用自《神雕侠侣》《笑傲江湖》。风清扬开口，眉头却微微皱起。不知为何，许星辰剑上的力量并没有他想象中那么强。独孤九剑，破剑式。许星辰再次提剑上，脚踏追影步，瞬间幻化出七道残影，本体直接消失在风清扬视野之中。你的步伐很精妙，不过在我的领域之下没有任何意义。风清扬开口，所谓预知境，掌控自身周围的一片领域，除了压制敌人外，不需要使用眼睛就能感受到任何人的行动。两人此刻已经紧密合作，风清扬不介意告诉星辰预知境的意义，所以你这一招欺骗视觉的步伐战绩，面对预知境毫无意义。叮叮，两声脆响，风清扬的两柄长剑刹那间出现在许星辰的疾风凝霜二剑剑身之上，许星辰再次有了力量被卸掉的感觉。不用眼睛看吗？难怪。唰，破空声传来，风清扬主动出击，看来自己高估了星辰的实力，但是他想不通这样的实力是如何正面压制一个高阶传奇级 BOSS 的。流水剑法，许星辰目光一闪，双剑舞动。于身前形成一道连绵不绝的剑幕，使之尽全开。叮叮叮，两人的长剑不断相击。许星辰凭借 20% 的力量属性和风清扬不相上下，看来他
，不得不说你挺让我失望的。结束吧。”风清扬皱眉，欲知竟全开。许星辰只感觉压力倍增，风清扬的剑竟然刹那间消失，而后越过了流水，剑幕斩在他的身上。独孤九剑，总决赛，负两千九百一十七。许星辰连退两步，一脸震惊的看向风清扬：“刚刚那一剑是什么情况？为什么能越过流水剑法的剑幕？”虚弱状态下，两万多的生命值瞬间掉落了十分之一，而风清扬的剑又来到了许星辰眼前。好快！许星辰条件反射般拔地而起，风清扬双剑朝上，紧随而来。二段跳，许星辰脚尖于半空中轻点，整个人直接越过风清扬，越至他的身后。疾风凝霜二剑带着一股一往无前的气势与锋锐之气，刺向风清扬背后。叮叮，风清扬仿佛背后长了一双眼睛，瞬间转身，两剑精准的点在许星辰的剑身侧面。独孤九剑，破剑式，剑影分身。许星辰召唤分身，围攻风清扬。然而虚弱状态下。他除了力量外的其他属性，还不如拥有顶阶血脉的风清扬。一人一影的攻击在预知境内无所遁形，每一剑都被风清扬的破剑式挡下。他刁钻的剑法还有余力朝着剑影分身发动进攻。不过十秒时间，剑影分身消散，许星辰本体也中了两剑。风清扬摇摇头，剑招不停，开口说道：“你本就不是我对手，还分心控制分身？”许星辰前世根本没有机会和如此顶尖的高手交手，这一世也不过凭属性碾压过幽白叶和幽白书而已。此刻他缺乏经验的弱点瞬间暴露出来，和这种顶尖高手战斗，确实不该使用剑影分身。疾风之力，一股青色气流萦绕在许星辰周身，他的移动速度和攻击速度顿时提高 50% 风之剑，风清扬同样开启状态，两人的速度再次处于一个层面。流水剑法，独孤九剑，总决式，神圣之眼。许星辰眉间的神圣之眼睁开，想要看清风清扬神出鬼没的剑招。负 2,672 再次被击中。许星辰皱眉，风清扬很明显是一个主敏捷的剑士，虚弱状态下，他的攻击速度不如风清扬，高于他的力量又在破剑式之下，毫无作为。再加上玉之境对他的压制，失去了属性优势的许星辰根本不是风清扬的对手。好在他刚刚抓住了一点风清扬常见的诡计，出剑后竟然能够随意转变方向，惯性不存在吗？九重斩，疾风之刃再次斩出，八道剑影瞬间重合。叮，风清扬轻描淡写的运用破剑式破掉了许星辰的九重斩，失望的摇摇头，准备结束战斗。唰，左边紧接着传来破空声，是许星辰的凝霜剑。风清扬一剑点出破剑式，什么？许星辰的这一剑竟然在下落时转变了方向，甚至短暂的消失了一刹那。总决是，风清扬依旧挡下了这一剑，满脸惊诧的看向许星辰。不会错，刚刚那一剑绝对有那么一丝独孤九剑总决是的意境在里面。这人是个怪物吧？两人暂时都停了下来。许星辰挥了挥凝霜剑，刚刚那一剑，他试着学习风清扬的出剑方式，并且将追影部的领悟加入了其中。果然有用，要不是领域的存在，风清扬肯定挡不住那一剑。之前在荣耀殿堂和科加斯战斗时，他就想过将九重斩和追影部融合，然而并没有成功。现在看来，追影部并不适合九重斩这种纯力量型的战绩，但绝对契合风清扬的独孤九剑。想到这儿，许星辰抬头，目光火热的看向风清扬：“喂，你不会想学我的独孤九剑吧？”风清扬问道。他没想通，一个人的悟性怎么可能达到这种程度？仅仅几次交手就能学会独孤九剑的皮毛？这招战绩可比九重斩难多了。他自从三十多年前创造出独孤九剑之后，几乎没有遇到过可以正面击败他的对手。我拿追影步和你换怎么样？许星辰不好意思的说道。两人不是敌人，偷学还真不好意思。就是你那种不法战绩。对，行吧，那你可要看清了。风清扬气势一变，手中双剑再次出击。许星辰根本看不出他的剑招轨迹，丝毫找不到落点。流水剑法，剑幕再现。这一次，许星辰开启了神圣之眼，专注的看着风清扬的手腕。剑幕带着气势，艰难抵挡对方的预知境领域。叮叮叮！这一次，风清扬的攻击目标明显是许星辰的剑，而不是身体。他也想要看看这个悟性变态的年轻人到底能不能学会独孤九剑。这一招，自从他创造以来，就没人能够学会。两人四剑不停对撞，许星辰逐渐适应了风清扬的领域压力。流水剑幕愈发顺畅，对于风清扬的剑法也越来越了解。时间一分一秒过去，许星辰再次一剑斩出。这一次疾风之刃轨迹飘忽不定，在风清扬视野中忽隐忽现。这是风清扬一愣，领域的存在让他能够清晰感受到许星辰常见的存在，却看不清。九重斩，破剑式，一剑刁钻的点在疾风之刃剑身侧面。许星辰目光一闪，手臂震动，疾风之刃瞬间出现三道剑影重合。砰！风清扬连退三步，这一次他的破剑式低估了许星辰剑上所带的力量，被击退了。他一脸震惊的看向许星辰，这一剑运用了追影步、独孤九剑总决式、九重斩三种战绩的领悟，虽然都很粗糙。但这怎么可能？这个星辰到底是个什么样的怪物？再来！许星辰兴奋道：“他刚刚灵光一闪，在即将被风清扬破掉剑招的瞬间，震动手臂，用出了九重斩。果然一次成功。虽然只带出了三重剑影，但是突然提升的力量却让风清扬措手不及。之前他出剑就使用九重斩的发力方式，果然不对。那样的话，根本没有办法加入追影步和独孤九剑总决式的运用。如今他终于找到了三者间的平衡点，无法想象完全掌握后会强到何种地步。变态！风清扬眼角抽搐，不过答应了教他独孤九剑，自然不会后悔。再次提剑刺出。”独孤九剑总决式，叮，两柄长剑在空中相击，无功而返。许星辰用出追影不生化七道残影，三种剑技齐出，带着锋锐之气的噬之境全开，总算是在风清扬的预知境下，精准
不过想要领悟玉质境还差一段距离。这场战斗双方都没有使用什么技能，单纯的用剑招对决。风清扬也没将目标放在许星辰身上，不然以他如今的属性和境界，根本在风清扬手中撑不。如此长的时间，交的也差不多了。最后一剑，哪怕是如此，战斗至今，许星辰的生命值也不足十分之一。风清扬目光一变，领域的压制再上一个台阶。两柄长剑刺出，许星辰瞬间看出数十种变化。好快，领域的压制比之前强了不少。许星辰咬牙斩出两剑，砰！负五万两千八百一十六，风清扬的身影瞬间倒飞出去，跌落在地面，生命值在决斗系统的保护下停留在了一点。他一脸莫名其妙的起身，疑惑道：“什么情况？你的力量怎么一瞬间强了这么多？”刚刚那一瞬间，他觉得自己被一辆卡车给撞了，根本没有丝毫抵抗之力。啊、呃，不好意思，太投入，忘了虚弱时间过了。许星辰尴尬的摸了摸鼻子，刚刚出剑的一瞬间，虚弱时间结束，属性完全恢复，一时间没收住强大的力量。你说什么？风清扬瞬间带住，虚弱状态。那你和我打的时候有多少属性？百分之二十。许星辰老实巴交的说道：“刚刚那一剑，风清扬可是亲身承受，事后回味一下，就能大概猜出自己前后的力量差距，没有隐瞒的必要。”风清扬瞬间低沉，不知道该说些什么。难怪一开始自己就觉得不对，那样的实力怎么可能正面碾压高阶传奇级 BOSS？ 原来如此，百分之二十的属性和百分之一百属性间的差距，可不是简简单单的五倍而已。不过这个消息还真是让人难以接受啊！许星辰目前唯一比他差的就是境界，不过对方才多大，看起来也就二十岁左右，如此年轻就能将士之境领悟到这般程度，简直前所未见。或许他们这些老家伙真该退休了。行了，现在我来教你追影步。许星辰收剑，这一战打得实在过瘾，很久没有这种被全面压制的感觉了。这和科加斯那种 BOSS 战斗时的感觉完全不同，那是属性上的差距，而这是单纯的技术与境界上的压制。也许常态下，他确实能够靠着超高的属性无敌，但在技术和境界上，他进步的空间还很大。也不能小看这些老家伙，灵域世界的机遇千奇百怪，难说这些人不能获得。再说了，如今这点属性差距到了后期几乎可以忽略，许星辰自然不会停止前进的脚步。他起步的优势已经足够大，继续保持下去就行。你录个视频发给我吧。走了。风清扬摇了摇，转头直接离开了。其他阎王那边有了消息，我再联系你。许星辰摸不着头脑，这人怎么了？难不成受不了这个打击？他不知道风清扬这等高手被人一剑秒杀是什么感受。数十年来一直站在游戏界顶端，哪怕是灵域的全自由模式，他们也早就熟悉。过去的游戏虽然没有灵域自由度这么高，但也是虚拟游戏，依旧能够用出战绩。更不用说他们这种势力早就有了全自由模式的训练仓。十多年前，灵域刚开始开发，他们这些超级势力就拿到了灵域自由度的数据。各大势力早就建立了自己的虚拟训练营，除了剧情、等级和装备外，可以说他们早就熟悉了领域中的操作。如今却被一个二十岁的年轻人一剑秒杀，风清扬如何能想通？许星辰也乐得方便，他之前本就录过追影部的教学视频，当时是为了让星河佣兵团的人学习，如今复制一份发送给风清扬就行。撕开传送卷轴，回到风雨城，许星辰看向自己的属性面板，升级之后，时空长河之水已经超过五百滴，到底是先兑换时空之书上的线索，还是存着修复时空之章呢？最终，许星辰还是决定等等再说。看着背包里的金币，他直接来到传送大厅。再过两天，灵域开服就一个月了。那时候，系统会正式开放地皮交易。那些准备充分的一流以及超级势力，肯定会在第一时间购买各大城市位置绝佳的地皮。这就意味着地皮价格会开始疯涨。如今正是下手的好时机。许星辰花了半天时间，将十大一级主城逛了个遍，最终将背包里的十万金币全部花了出去。至于凌霄殿那边的注资，只能每天从星河拍卖行抽取。如今，风清扬也成为了星河拍卖行的股东。这意味着，每次许星辰从星河账上提取金币时，系统会自动扣取 7% 的金币转给风清扬。当然，阎罗那边的收入也不会少。只不过大部分会是信用点，如今其他游戏差不多已经面临倒闭，而灵域才刚刚开始，阎罗的收入降低了不少。不过随着灵域世界的发展，阎罗的收入自然会水涨船高，游戏世界的杀手生意可比现实中好多了。至于帝都的地皮，他暂时还不忙着购买，想要在帝都购买地皮，至少需要五级名望和一定的条件，短时间内除了他，没人能够购买。金币自然先用在适合的地方。一圈下来，许星辰一共在十大一级主城以及附属城市购买了280块地皮，均价不过才357金币，对比以后的价格，完全就是白菜价。更不用说，这些地皮全部处于绝佳地点，都是在复活点附近、铁匠铺附近、传送大厅附近之类的位置。要不了三个月的时间，这些地皮的价值就会翻上十倍不止。许星辰刚重生时，根本想不到自己能拥有如此财富。等两天后，地皮交易正式开启，灵域中所有的超级势力加起来，也许在地皮数量上会超过他，但位置肯定比不了。毕竟位置好的地方，大家都会抢先购买，基本在一开启交易就会被各大势力抢购完毕。而以后想要再购买，那就不是系统标的基础价了。原本还想着尽量在一年内赚到三张船票的钱。而今看来，当时的目标还是太小了。这才过了多久？一个月而已。平复好激动的心情，许星辰回到风雨城星河拍卖行三楼，叫钱多多取来足够多的钱能药剂材料，直接进入了初级炼药室。这一次，他准备一鼓作气将炼金术提升到高级炼金师的程度。上次蓝丝的话，他可没有忘记。这次再去找他，如果没有完成条件，这老头说不定真能做出清理门户的事来。如今，星河佣兵团的实力已经足以独当一面，他准备好好提升提升自己的实力。在这之前，必须得将蓝丝片来镇守星河拍卖行。毕竟开放地皮交易也意味着系统的紫金商会要开始发力了。到
，两天时间转瞬即逝。许星辰一直专注于潜能药剂的炼制，丝毫没有关注外界。系统，恭喜你成功晋级高级炼金师两千幺零零零零。这类小阶段的提升系统没有任何奖励，生活职业到了这一步就是一道坎，想要晋级大师可不容易。至少如今在炼制潜能药剂，已经不能给许星辰带来丝毫熟练度。高级炼金师的熟练度提升相当困难，除非有特殊配方。那样还能成功两三次，提升一点熟练度。不过许星辰可是有着神奇炼金文章，此刻他的炼金术在炼金增幅的加持下，直接提升到了大师级。两天的时间，消耗了不少的材料，炼制成果如下：普通潜能药剂乘 8200， 增强型潜能药剂乘 430， 高级潜能药剂乘170。如今领域中的金币总量不再像刚开服时那么紧缺，有些打金团已经度过了前期需要金币提升自己的时候。如今市面上的金币越来越多，当然贬值速度也不会那么快，各大势力都是吞金巨兽。金价还能在一比七千五百维持一段时间，然后缓缓降低，直到最后稳定在一比一千。这批潜能药剂的价值超过五万金币。不过如今有了自己的势力，许星辰自然不会卖出去。星河拍卖行的名气已经足够，当然他只拥有凌霄殿百分之七十的股份，自然不会直接免费送给凌霄殿。这些都会当做投资注入到凌霄殿当中，其他股东也需要注入等同于股份比例的金币、物资或是信用点。毕竟如此多工会成员的保底工资也需要不少的钱。这种能够增强工会实力的东西，他们自然不会拒绝。当然拒绝也没什么用。毕竟许星辰自己就掌握了超过 67% 的股份，完全是一言堂。不想给钱也行，那就稀释股份，将潜能药剂全部寄给刘书瑶，并且交代了一些事。许星辰再次回到丘陵镇，瞬间移动。刚出传送阵，许星辰直接发动瞬间移动，来到蓝丝的小木屋外。哎，卧槽！刚刚明明有个人传送过来的，怎么瞬间就不见了？一名刚转战领域不久的玩家揉了揉眼睛。木屋的环境没有丝毫变化，篱笆内的稀有药草依旧长势惊人。蓝丝老头雷打不动的在操作台前炼制药剂。许星辰走了进去。站在一旁默默观看，蓝丝没有抬头，不停往药锅内加入各种提炼过的稀有材料，碧根果、龙胆草。许星辰眼中透着一丝惊异，这些可都是高级稀有药草，还有很多他根本认不出来，这是要炼制什么玩意儿？仙丹吗？时间一分一秒的过去，蓝丝全神贯注的炼制药剂，甚至还往里面加入了矿石粉末，药锅中咕噜咕噜不停冒着气泡。许星辰怎么看怎么像是毒药，成了。蓝丝眼中闪过金光，拿起容器，小心翼翼的将药锅中的药剂倒入其中。臭小子，到高级炼金师了。蓝丝将药剂收了起来。抬头看向许星辰，老师的话，学生不敢不听。许星辰微微一笑，亮出高级炼金师的称号。P.S. 副职业称号没有任何加成，勉强算你小子合格。蓝丝摸了摸胡子，随后开始收拾起工作台上的工具。你上次过来说的拍卖行是真的，千真万确。那就行，看看这个，老夫可不会白收你的钱。蓝丝将之前炼制的药剂丢给许星辰。屠龙药剂，宗师级，将药剂涂抹在武器上，使你的攻击力提升 50% 持续30秒。并且你的攻击会抑制目标 50% 的生命恢复效果，持续至战斗结束，可使用次数三分之三。许星辰眼前一亮，这可是好东西，抑制效果虽然不如风月无边的毁伤之风，但还额外提升了 50% 的攻击力，就是使用次数少了一点。刚好他接下来准备独自行动，有了屠龙药剂代替毁伤之风正好。想到这儿，许星辰连忙抬头问道：“师傅，这玩意儿还有没？你以为宗师级药剂的材料是大白菜啊？想要多少有多少。”蓝丝吹胡子瞪眼的说道：“这可是老夫好不容易才研究出来的配方，光是实验材料就花费了数万金币。”蓝丝作为一名狂派炼金宗师，自然不会缺钱，但宗师级药剂所需要的材料的确不容易得到。我决定将星河拍卖行每天百分之十的收益全权交给您支配。许星辰认真的说道：“百分之十的收益换取一名狂派炼金宗师，可是相当划算的事情。到时候蓝丝炼制出来的所有药剂，自然都会通过星河拍卖行售卖。这可不是现如今的玩家能用得起的东西。”许星辰的目的是吸引那些高阶 NPC 到星河拍卖行交易。紫金商行的威胁可不小，虽然如今星河拍卖行占据了整个神华帝国过半的拍卖市场，但也仅仅是玩家间的交易，可以说 NPC 市场根本没有份额。这样的决定，风清扬肯定不会拒绝，毕竟这是对星河拍卖行有益的事。哦，你说的拍卖行如今每天有多少收益？蓝丝眼睛一亮，送上门的钱不要白不要。他是有钱，但不代表不想要更多的收入。炼金术想要更上一个台阶，需要的资金可不是小数目，暂时只有一万五千金币，不过肯定会越来越高的。有这么多？啊？蓝丝瞪大眼睛，他本以为许星辰说的三百三十座拍卖行有吹牛的成分在内，如今看来还真有。不知道屠龙药剂的成本需要多少金币？这玩意儿我还不是很熟练，成功率只能达到百分之四十，成本的话差不多两三百金币一瓶吧。这价格让许星辰瞠目结舌。要知道，这可是消耗品，而且这还是成本价，真正的卖价至少也是五百金币一瓶。这玩意儿不是超级土豪还真用不起。不知道师傅还有没有？许星辰笑着看向蓝丝，一瓶远远不够用。臭小子，你他娘的来一次就得坑我一次是吧？蓝丝瞪了一眼许星辰，又掏出了九瓶屠龙药剂，摆在工作台上，开口道：“拿去，没了。上次不是没坑吗？还损失了一万金币。”许星辰小声嘀咕，眼疾手快的将药剂全部收入背包。走，老师，我带你去看看我们的拍卖行。许星辰直接开启同样丘陵镇的传送门，拉着蓝丝就走。你先过去吧，老夫要回帝都看看我那多年未见的小侄女，随后就来找你。小侄女，还真有。许星辰最终还是独自回到风雨城。如今有了蓝丝这个狂派炼金宗师的加盟，成立商
，我立马安排人给你办了。”单文轩豪爽的声音从通讯器中传来：“星河商会，没问题，马上我就派人给你送过去。费用多少？一点小钱，不值一提。星辰小兄弟，你不用管了。”挂断通讯，许星辰不禁感慨：七级名望的强大，别人想要建立一个商会，需要完成一定的商业任务，满足很多琐碎的条件，还需要一百金币的费用。如今他两句话就能办好，简直是不可思议。单文轩的办事效率很高，不过半个小时。一名城主府卫兵就将商会令牌送到了许星辰的手上。系统，恭喜你成功建立星河商会。系统，作为领域中第一个被玩家建立的商会，即将进行荣耀大陆公告。许星辰一愣，差点忘了这茬。前世也有过这个公告，他还记得当时是狼牙阁在开服三个月后出发的。当时他刚进入领域没多久，这可是仅此一次的系统宣传。虽然没有别的奖励，但好处也不少。想来因为这个公告，想要加入星河商会的玩家不会少。片刻后，连续五道系统公告响起，荣耀大陆系统公告，恭喜玩家星辰建立领域中第一个商会——星河商会。乘五。突如其来的系统公告瞬间震动整个荣耀大陆，无数玩家议论纷纷。商会，这是什么玩意儿？和星河拍卖行有什么区别吗？商会肯定会有拍卖行，但有拍卖行不代表就是商会，懂了吧？原来如此，还是不懂。星辰大佬就是牛逼，领域开服一个月以来，除了当初天地楼建立小镇，别的公告全和他有关。你这一说还真是，天地楼那个公告还不是星辰大佬让给他的？怎么说？烟雨平生的小镇建造令牌哪来的，知道吗？那是阎罗卖给他的。星辰大佬是谁？阎罗组织的十殿阎王之一牙字，所以你说是不是星辰大佬让给他的？卧槽，原来如此，不是兄弟，你知道的挺多呀、啊。在下林玉宝打听，想知道什么消息，找我准靠谱。西部水月帝国米兰城，一名中年人听到公告后，眉头紧皱，看向一旁的妙龄少女小月，我们的商会任务做到哪一步了？目前卡在了商业任务，林玉还没开放地皮交易，这也是没办法的事。小月黛眉微蹙，这个星辰到底是何方神圣？就算是十殿阎王之一，也不该有这么大的能量吧？这个星辰还真是奇人，多少年了？我狼牙阁在每个游戏都是第一商会，没想到在领域这个最重要的游戏中，竟然被抢先一步。中年人沉思片刻，看向小月：“你想办法接触接触这个人，看看他是不适合当做合作伙伴。如果不适合，那就……明白。”妙龄女子小月点头示意，扭动腰肢走出房间。星河佣兵团频道：“顿于天下，老大，你这动作够快的呀！秋风是不是太急了？如今凌霄殿才刚成立，步子迈大了，会不会不好？星辰，机会转瞬即逝，别人可不会等着我们慢慢发育。这事你们不用管，专心提升实力吧。”还有凌霄殿那边也不用太过在意，林域中还是实力为尊。众人收到，明白。提到凌霄殿，许星辰突然想起了什么，拿出通讯器拨给壮志凌云：“老板，有事，我可是忙不过来啊，有事找王不留行去。”壮志凌云这两天忙得晕头转向，凌霄殿的成员数量突飞猛进，短短两天就达到了三十万玩家。你的招人公告改一改，如今越来越多的玩家转战凌域，等级并不重要，将技能完成度当做第一考验，具体分级你咨询风月无边。林域中技能完成度才是根本，真正的高手玩家，就算等级落后也能很快追上。至于更高的技之境，技能完成度 100% 战绩、势之境、气势、玉之境、领域，那已经不是寻常手段能够招到的。这种顶尖高手，整个游戏界都没有多少。如今许星辰接触消息的渠道不同，所知道的东西比前世多了很多。像是琅琊榜上面的一千人，包含了整个游戏界绝大部分顶尖高手，而想要踏入前八百，必须踏入技之境，而触摸势之境才有前四百的实力。至于玉之境，那基本上只有前几名的那些个老怪物才会。这都是前世他了解很少的东西。最高只接触过战绩这一层次。收到，兰斯刚刚发来消息，他马上就过来找许星辰。然而一条消息直接引爆了整个领域论坛。爆料，领域正式开放地皮交易，各大势力开始发力。星河拍卖行独大的时代终将一去不返。现在才看房，那之前星河拍卖行的地皮哪来的？我还以为早就开放了。你又没钱买地皮，肯定没关注这方面啊。那些大势力可是早就眼巴巴在等着开放。难怪我们城市今天突然出现这么多建造光幕。星辰大佬连商会都已经建立了，而且每家拍卖行都在黄金位置。后来者拿什么比？徐星辰看着论坛，淡淡一笑。这些后来者最有可能采取的方式就是价格战。不过有了蓝丝的加盟，一切都不是问题。狂派炼金术可不是吃素的。更何况，如今风雨城已经是凌霄殿说了算。下一个目标就是称霸整个神华帝国。到时候有谁能够抵挡？天地楼。徐星辰眼中闪过一道寒光，以为惹了自己退出风雨城就没事了。没那么容易。时间差不多了，徐星辰关闭论坛，来到拍卖行楼下等待。蓝丝毕竟是自己的老师，该给的尊重还是要有的。老师，这里。见到蓝丝走出传送阵，徐星辰连忙上前迎接。没想到这老头竟然还带了一个二十七八的年轻少妇，这是臭小子，给你介绍一下，这就是我的小侄女蓝妹儿。蓝妹儿，名字倒是没取错，身材多一分显胖，少一分嫌瘦，脸上自带一股魅意。这一老一少看起来怎么也不像只差了一代。老头，你确定这是侄女而不是孙女？许星辰拉住蓝丝，在他耳旁悄悄说道：“星辰大人，久闻你的大名，小女子此次特地跟着大伯前来，是为了加入星河商会。”蓝妹儿轻声开口：“御姐因沁人心脾，这里不是说话的地方，请。”许星辰好奇的看了蓝妹儿一眼。带着两人上楼，臭小子，你这拍卖行太小，这可配不上我的身份啊！蓝丝边走边吐槽：星河拍卖行虽然使用了最豪华的图纸，但总归只是一个一级建筑。侍女为三人上茶后，悄悄退去。许星辰这才仔细打量起蓝妹的面板，这一看差点没直
，蓝妹等级五十金牌商人，综合能力九十九，这可真是缺啥来啥。星河商会刚刚建立，没想到兰斯就给自己带来了一名综合能力九十九的金牌商人。钱胖子的能力他可很清楚，这个蓝妹儿竟然比钱胖子能力还高。许星辰目光火热的紧盯着对方，蓝妹儿也不是未经人事的少女，毫不害羞的和许星辰对视。他很会充分发挥自己的魅力，几乎很难有人能拒绝他。嗨嗨，兰斯轻咳两声，打断了双方的对视，瞪了许星辰一眼，开口道：“臭小子，有你这么看人家的吗？”妹儿可是神华帝国鼎鼎有名的金牌商人，紫金商会可是多次邀请他加盟都没去，也不知道哪根筋搭错了，竟然看上你这个刚成立的星河商会。不知妹儿姐有什么要求？许星辰开门见山，蓝妹儿这种有背景的金牌商人和钱多多又有很大的不同，别看综合能力差距只有两点，实际却天差地别。他可不认为对方会免费来帮自己。呵呵，听说紫金商会开始布局，我就想和对方碰一碰。蓝妹儿捂嘴轻笑，却没有说出自己的条件。许星辰看了一眼蓝丝，这老头自顾自的端起茶杯品茗，眼睛望着窗外。蓝妹儿充满魅意的双眸朝着许星辰眨了眨，开口道：“星辰大人，你没必要想的那么复杂，我只想看看自己能不能正面击败紫金商会，就这一个目的。”话已至此，还有着蓝丝这层关系在，许星辰也不怕自己被坑。再说了，就算是 NPC 入职，也是要签合同的，系统对他们的约束可比对玩家大多了。那以后星河商会就交给妹儿姐了。许星辰看着蓝妹儿的眼睛，伸出一根手指：“我也不是小气的人，以后星河商会百分之一的收益归你所有。”呵呵，那小女子就谢谢星辰大人喽。蓝妹儿起身行礼，许星辰通过系统兑换出合同，两人正式签约。金牌商人蓝妹儿正式加入星河商会，任职副会长。星河拍卖行挂到了商会名下，可以理解为星河商会是集团总公司，星河拍卖行是子公司。钱多多升职商会总管，工资提升一倍，协助蓝妹儿把控商会整体运作。蓝妹儿做起事来雷厉风行，一入职就开始和钱多多了解星河内部的数据。休息室只剩下了蓝丝和许星辰二人。臭小子，拿到狂派炼金秘录这么久了，交了多少人啊？蓝丝放下茶杯，手指轻敲桌面。许星辰顿时一脸尴尬，这玩意儿拥有即可生效，他都不知道多久没拿出来过了，叫人，自己都快忘了。老师，你也知道我前段时间忙着提升实力，应付诱惑领主的追杀，所以说人话，呃，一个也没有。臭小子，你信不信我立马将你踢出师门？蓝丝气得瞪大双眼，合着你小子当初说好的将狂派炼金术发扬光大，是在忽悠我是吧？主要是荣耀殿堂给了我几个任务，实在抽不出时间啊。许星辰连忙拿出荣耀殿堂的传说级任务当做挡箭牌，蓝丝闻言只能作罢。荣耀殿堂的任务优先度显然在发展狂派炼金术之上。老师，我这就给你招人。什么叫给我招人？蓝丝听到这话，瞬间感觉自己又要被坑。弟子最近实在抽不出空来，还要麻烦老师帮帮忙。许星辰掏出狂派炼金秘录，摆在桌子上，缓缓推向蓝丝。老师，你身强力壮，经验丰富，我怎么比得了？刚刚他查看过狂派炼金秘录，如今在神奇炼金文章的加持下，炼金等级提升到大师级，从传承里学习了一张配方：狂暴药剂，大师级，服用后攻击力法术伤害提升 25% 暴击率提升 25% 持续30秒，冷却时间无。这是一种很实用的常驻爆发药剂，中后期所有工会的精英团都少不了的配置。可惜如今玩家的等级都太低，根本无法收集所需的材料，这就是领先大众太多造成的负面影响。啪！蓝丝一巴掌拍在桌子上，你他娘的还真是个天才，合着老夫把传承交给了你，还得帮你打工？老师，振兴狂派炼金术，师徒有责呀、啊。那你的责任是什么？我负责招人，提供资金，你负责传授狂派炼金术。如果有看得顺眼的人才，也可以指点指点。你看这分工是不是很明确？老子就知道这拍卖行百分之十的收益不好拿，原来在这儿等着我呢。蓝丝总算知道了什么叫拿人手短。说到这么一个徒弟，还有什么办法？当然是无奈答应他了。那个不知道老师还有没有什么朋友，就是那种副职业等级和你不相上下的。许星辰得寸进尺，滚！没有。蓝丝破口大骂，自己活了六十多年，从来没有见过如此厚颜无耻之人。许星辰失望的摇摇头，让蓝妹儿和钱多多两人做好准备，而后在神华帝国论坛发了一篇帖子：星河商会正式起航，现公开招聘副职业玩家。发帖人：星辰。所有副职业等级达到高级学徒以上的玩家，都可以前往各个城市星河拍卖行应聘。通过考核者可加入星河商会，签订合同后，本商会将为你提供所有材料和配方。另，炼金副职业者更有机会接受炼金宗师亲自指导，学会炼金秘术。此帖一出，神华帝国瞬间炸锅。卧槽，第一次看到星辰大佬公开招人。前排卖瓜子饮料、矿泉水，火前留名。哈哈，我刚好是锻造高级学徒，这就去星河拍卖行应聘。希望有机会近距离观摩星辰大佬。竟然有机会被炼金宗师指导，还有炼金秘术，谁都别拦着我，我要加入星河商会。之所以只在神华帝国发帖。完全是因为跨过传送的费用太高，根本不是如今的玩家能够承受的。先将神华帝国的副职业一网打尽再说。一时间，神华帝国330座城市的星河拍卖行人流量大增，无数副职业玩家纷纷涌入，甚至影响了很多正在拍卖的玩家。许星辰也没想到会有这么多人，连忙将应聘条件提升到了师级以上。就算是这样，蓝妹和钱多多两人也忙得焦头烂额，纷纷责怪许星辰不提前说，只能临时有招聘了许多 NPC 协助。风清扬收到消息，心情大好。一时间冲淡了被许星辰秒杀的郁闷之情。他如今可是手握星河拍卖行 7% 的股份，星河商会越火爆，以后拍卖行的生
，本来也没多少，留着用处不大，就当送星辰一个人情。星河商会、星河佣兵团、凌霄殿三者短期内的安排已经完成，许星辰终于有时间来提升自身。如今他的等级依旧挂在神华帝国等级排行榜第七名，堂堂团长成了佣兵团最后一名，这怎么行？前几天在荣耀殿堂击杀科加斯的分身之时，右手上的杀戮之息吸收了不少的能量，修复程度暴涨了一大截。当时许星辰有些震惊，现在想想，那应该就是科加斯附体的那小部分灵魂力量。杀戮之息，视频，零杠三百级，神话级物品，不可损坏，无法掉落。装备要求无，基础属性三十级，攻击力七百五十二杠一千一百三十八，全属性加幺五零。词条，一致命，百分之三十几率触发双倍伤害，百分之二十几率触发三倍伤害。百分之十几率触发四倍伤害，百分之五几率触发五倍伤害，百分之一几率触发十倍伤害。技能未知，神话效果未知，力量恢复了一丝，它会吸取一切所需的力量恢复自身。恢复程度 3.73428% 如今总算不再是一杠一的攻击力和全属性加一了，恢复了一些的杀戮之息强度不在传奇级装备之下。许星辰现在也大概摸清了杀戮之息恢复所需的能量，不管是杀人还是杀怪，杀戮之息吸收的都是他们的灵魂力量。而在击杀虚空连虫群的时候就没有丝毫恢复，看来那些小虫子并没有灵魂。不过，离封印虚空通道这个传说级任务的要求还很远，想要修复一半很难。像吞噬科加斯的灵魂这种能大幅度修复杀戮之息的机会可不多。关掉面板，许星辰直接通过传送大厅来到帝都，这里三十级以上的二阶玩家都可以过来。不过，如今整个神华帝国只有凌霄殿和星河佣兵团有二阶玩家，因此这里并没有玩家的存在。三十级只是踏入帝都的门槛，在这里根本一个任务也接不到。而且周边的地图最低级的也是五十级以上，因此帝都还需要很长一段时间才能热闹起来。许星辰过来自然是为了任务，他的身份地位远超顶尖玩家。自然有办法在帝都接取任务。帝都佣兵酒馆，这里全是整个神华帝国佣兵的总部。酒馆无比华丽，占地极广，整整七层楼，更像是一家豪华酒店。呀，是星辰大人，又见面了。我们还真是有缘分呢、啊。刚踏入酒馆，前台的妖娆美少妇就朝着许星辰抛了个媚眼，魅惑的声音中带着惊喜，吓得他差点没有当场退出去。T M D 又是黑寡妇卡罗琳。不过想到这里是帝都，怀间老头的地盘，许星辰壮了壮胆子上前，我要接任务。卡罗琳风情万种，递白了许星辰一眼。星辰大人，别这么见外嘛！怎么说，我们也算是风雨城的老乡。神他妈老乡，鬼知道你到底是哪里人！我要接任务。许星辰重负道：“小弟弟，我怎么感觉你知道姐姐的身份啊？”卡罗琳伸手将许星辰拉近，从吧台内站起身，身体前倾，烈焰嘴唇在许星辰耳边吐着热气。这是第二次见面，他敏锐的感觉到这个人的表现很奇怪。他不信，在不知道自己身份的情况下，有人能抵挡住他的诱惑。伸出舌头轻舔了一下许星辰的耳朵，手中的祭道容不得许星辰挣脱。黑寡妇卡罗琳，这里可是帝都。这可是个七阶巅峰的高手，许星辰根本来不及做出任何反应，就被拉到了吧台，整个身体都压在了吧台上。哟，卡罗琳大人又有新猎物了，哈哈，小鬼，祝你幸福。大厅中坐了一桌壮汉，能够知道卡罗琳的身份，显然他们也不简单，纷纷起哄。看尼玛呢，把头转过去，闭嘴。卡罗琳转头将那桌人吼的瞬间噤声，然后带着笑意看向许星辰，哟，说说你怎么认识我的？老实一点啊，我杀你只需要一瞬间，到时候一溜，帝都又怎样？谁能拦得住姐姐？许星辰冷汗直冒。前世就听说过黑寡妇喜怒无常，这是不是喜怒无常过头了？脑筋急速转动，许星辰连忙说道：“是荣耀殿堂的怀坚前辈，他说一直暗恋您，以前没到七阶不敢表白，还随身带着您的照片，我就是在他那儿看到的。”阿弥陀佛，死道有不死频道，怀坚就决定是你了。想来能够在无尽战场和克莱德单挑的人，应该不会怕黑寡妇吧？小弟弟，你胆子真的好大哟，竟然敢耍我！黑寡妇眼睛眯成一条线，许星辰只感觉置身冰窖，瞬间感觉被一股杀气锁定，难以动弹分毫。玉之镜。完了，怀坚应该也完了。小弟句句属实，姐姐不信的话，要不我们叫怀坚来当面对质？哼！卡罗琳放开许星辰，杀气瞬间消失。刚刚的一刹那，就像是幻觉。嗯，这情况不对啊！卡罗琳此刻的表情极其复杂，生气中夹杂着甜蜜，黛眉微蹙嘴角，却又不时上扬，似乎陷入了某种回忆。自己也就随口这么一说，难道这两人之间还真有故事？这可是个大八卦，下次见面得问问怀坚老头。许星辰没有转身，脚步轻轻朝着门口挪动，生怕打断了卡罗琳的回忆。今天出门没看黄历，改天再来接任务。小弟弟想去哪儿啊？卡罗琳眉角轻挑，回来不是要接任务吗？突然想起家里有点急事，下次再来见。许星辰连忙摆手，回来。卡罗琳缓缓开口，许星辰面色僵硬的回到吧台。这该死的灵域 NPC 也太真实了，上辈子就出现过很多高阶 NPC 在野外抢劫玩家的事件，玩家们抗议了很长一段时间也没有任何用处。年轻貌美的卡罗琳姐姐有何吩咐？你不是要接任务吗？诺、no, ，任务表在这儿，自己看吧。这又是玩的哪一出？卡罗琳直接将任务列表给他。好像不准备找他麻烦的样子，许星辰摸了摸后脑勺，怀坚的面子这么大的吗？怎么办？越来越好奇了。余光小心翼翼地瞥了一眼卡罗琳，许星辰将目光放在任务列表上。他的佣兵等级没有提升过，但刚注册之时，因为名望等级高就直接是 A 级，如今照样领先于所有玩家。这也意味着他可以接取一个 S 级任务。这种任务的奖励基本在
。P.S. SS 级等同于传奇级任务 ，SSS 级等同于史诗级任务。还没来得及看，手中的任务列表突然被卡罗琳抽走。算了，别看了，我给你一个任务吧。许星辰抬头，什么情况？啪！卡罗琳一巴掌拍在吧台。今天打烊了，赶紧滚！大厅中唯一的一株壮汉瞬间消失的无影无踪，酒桌上的酒瓶甚至还没有停止晃动。小弟弟，帮姐姐一个忙怎么样？卡罗琳起身走出吧台，白皙的手臂轻轻搭在吧台上。一手撑着下巴，朝着许星辰眨了眨眼睛。你现在就联系怀坚，让他过来。但是别说我在这里，不知道姐姐你想。许星辰迟疑，再怎么说，怀坚也帮了他这么多，怎么能坑他呢？自己是那种人。放心，你也知道这里是帝都，姐姐怎么可能在这里对一个荣耀殿堂分店的副店主不利啊？不行，我还是不能骗怀坚前辈，他可是帮了我不少次，是我的恩人。呵呵，只要你将他叫过来，我就给你一个 S S S 级任务，怎么样？忘了告诉你，姐姐是荣耀大陆佣兵酒馆的副馆主。喂，老头，起床了。佣兵酒馆出现混乱同盟的高阶奸细，快来！许星辰放下通讯器，一脸认真的看着卡罗琳，他马上就到。呵呵，小弟弟你真可爱。卡罗琳捂嘴轻笑，眼前这个厚脸皮的年轻人和传遍灵域世界的事迹中描述的完全不同。怀坚本来就在帝都，因此几分钟就赶到这里。小鬼在哪儿？指个方向，我一剑砍了他。怀坚身穿青金色铠甲，看起来威风凛凛，双手放在腰间的长剑之上，随时做好了出剑的准备。怎么这么多年没见，一见面就想砍我？前辈，不好意思，这可不是我的本意啊。一道幽怨的声音和许星辰不好意思的道歉声同时出现，卡罗琳缓缓从许星辰身后走出，一双美眸紧紧的盯着怀坚，眼中有着莫名的情愫。怀坚脸色猛然一变，剑柄上的手连忙拿开，一时间不知道该放在哪里，扭捏了半天，突然一巴掌拍在许星辰的后脑勺上。啪！星辰小鬼，你小子真不是人啊！是我让他骗你过来的，怎么我也不是人？卡罗琳一把揪住怀坚的耳朵，朝着许星辰点点头。许星辰尴尬的笑了笑，连忙朝着酒馆门口走去。我先走一步，不打扰二位，你们继续。他可没有当灯泡的习惯。自己在这里，两人也放不开。别走远了，就在门口等着。待会叫你进来给你任务。星辰小鬼，你为了一个任务就把老子给卖了？你听没听过狼来了的故事？下次还想老子救你？没门！闭嘴！你不叫老娘救？说这些年为什么躲着我？嗯啊！别揪，痛痛痛！我错了。许星辰退出佣兵酒馆，他可不敢偷听两人的谈话。现在看来，这两人肯定有奸情。还好自己灵光一闪，抬出了怀坚这个面挡剑牌，说不定能借此机会让两人冰释前嫌，重归于好。嗯。怀坚收获美满的爱情，自己收获 S S S 级任务。双赢！神华帝都佣兵酒馆门外，许星辰惦记着卡罗琳口中的 S S S 级任务，百无聊赖的靠在路边等待。以他的名望等级，能在帝都接到很多任务，但要么是实力不够完不成，要么就是奖励太低看不上。不知道卡罗琳的任务是什么？前世玩家中流传出的关于黑寡妇卡罗琳最多的消息，就是喜欢在各大佣兵酒馆玩角色扮演。其他的许星辰还真不知道。黑寡妇，司怀坚这老头不对劲。星辰团长，还真是巧啊，没想到能在这儿遇见你。一道甜美的声音打断了许星辰的胡思乱想，他疑惑的抬头看去，声音很陌生。如果没有记错的话，自己现在还戴着夜影面具吧？被人认出来了。对方的探测技能等级不低，迎面走来一名妙龄女子，身材高挑，面容姣好，可惜年纪轻轻就有了飞机场。月儿，等级三十二阶奥数法师，精灵族，生命值九千六百二十。嗯，许星辰微微皱眉，如今这个阶段，灵域中能达到三十级二阶的人寥寥无几，这人前世为何没有听说过？神圣之眼，眉间的 S 型裂痕微微张开。月儿的面板变了一个模样，浅月，等级三十二阶奥数法师，精灵族奥义灵脉顶阶，工会狼牙阁，生命值九千六百二十。原来是他，但是他为什么会在这个时间段来神华帝国？狼牙阁的地盘不是在水月帝国吗？看样子好像目标是自己。浅月，五年前狼牙阁崛起的新秀，今年也才不过二十一岁，如今已是狼牙榜二百九十七名的顶尖高手，号称所有超级势力天才越不过去的一道坎。至少这五年以来，没有任何新人能超过他。狼牙榜297名，意味着浅月是一名领悟了世之境的顶尖高手，年轻一代中绝对的的领军人物。可别小看这个飞机场，许星辰重生之前，浅月已经踏入灵域巅峰，位列狼牙榜第九，名副其实的八阶神级职业者。年轻一代中前世也就中后期异军突起的风月无边能够压他一头，不过风月无边可比他大了不少。哦，你能看穿我的伪装？许星辰没有道出浅月的身份，饶有兴趣的看着他，想要看看这个狼牙阁第一天才到底想做什么。运气好，获得了一个高级的探查技能。浅月伸手将一缕发丝理到耳边。笑盈盈的看着许星辰，我专程从水月帝国过来，想要加入大名鼎鼎的星河佣兵团，没想到竟然在帝都就遇见了星辰团长，果然是好运呢、啊。又来，一个二个都喜欢当卧底是吧？之前是阎罗的十殿阎王风清扬，如今又是狼牙阁的年轻一代领军人物浅月，各个身份都不低。星河佣兵团这么好的吗？许星辰奇怪的看了一眼浅月，嘴角勾起一抹弧度，开口道：“现阶段能够达到二阶，实力确实不错。不过吗？不过什么？”浅月连忙追问：“不过星河佣兵团现在不招人啊？”许星辰笑道：“他不打算真的拒绝浅月。如今根基已成，狼牙阁和阎罗这种杀手组织不同，更何况还远在水月帝国，对星河造不成丝毫威胁。让浅月加入星河佣兵团，还能多个免费打工仔。”
，到时候再让瑶瑶多向他学习法师技巧，一箭双雕。不过也不能让他加入的太过容易，免得狼牙隔起了疑心就不好利用了。啊，那我不是白跑这么远了？浅月小脸一垮，激动的上前抓住许星辰的胳膊，不停摇晃。星辰哥哥，你就破例让我加入吗？我可是很厉害的，你就拿飞机场诱惑大佬，哪个大佬经不起这种诱惑？要不然马上让里面的卡罗琳出来教教你啊！许星辰翻了个白眼，看着浅月继续演戏，手放在了剑柄之上。哦，有多厉害？和星辰哥哥肯定比不了。浅月条件反射的放手退开两步，而后又觉得自己反应过激，站在原地，双手背在身后，身体前倾，抬头看向许星辰。狼牙阁的消息渠道遍布游戏世界，幽白夜在无尽战场败在星辰手上，他可是知道的一清二楚。虽然当时幽白夜没有血脉，但那可是早早就踏入预制境的老怪物，能被狼牙阁列在第四，可见一斑。就算是如今他获得了奥义灵脉，也不敢说能打过没有血脉的幽白夜。对方领域和九重斩的可怕之处，他完全没有丝毫把握。我浅月在原地扭捏了半天，而后开口说道：“我有顶阶血脉。”这可是我最大的秘密，如今都告诉星辰哥哥了，你不会这么狠心让我回水月帝国去吧？顶尖血脉吗？许星辰微微一笑，抽出疾风之刃，剑指浅月。这样吧，如果你能接我一剑，浅月目光闪烁，只是接一剑的话，他还是很有自信。星辰小弟弟，进来吧。酒馆内突然传来卡罗琳的妩媚的声音，许星辰瞬间收剑，朝着浅月摆了摆手，开口道：“算了，这会儿我还有事，你直接去风雨城找秋风吧，他会给你安排测试。”好的，谢谢星辰哥哥。浅月连忙道谢，好奇的瞄了一眼佣兵酒馆。可惜什么也没看见，转头朝着传送大厅跑去，连续两个闪烁，身影直接出现在六十码外。星辰哥哥再见，等你忙完了，我再和你学习技术。看来这小妞在狼牙阁待惯了，都不找自己问问去哪儿找秋风，这种业务程度还敢出来当卧底？狼牙阁的老家伙们怎么想的？摇了摇头，许星辰也不管了，抬脚朝着佣兵酒馆里面走去，顺便打开佣兵团频道。星辰，秋风，等会儿有个叫月儿的人会找你，随便考验一下，就让他加入星河佣兵团吧。秋风，好的，知道了。大海无量啊，随便考验一下，和我一样是关系户吗？遁玉天下，你还知道你是关系户啊？小矮子，大海无量，把你血脉抽了，单挑。遁玉天下，来啊，公平决斗，谁输谁孙子。花有花期，你俩都给我闭嘴。星辰，这个人的真名叫浅月，是狼牙阁年轻一代第一高手，风月无边。浅月，我知道，当年我不是他对手，不过现在嘛，我还是很有信心的。幼稚园杀手，卧底。星辰，你们就当不知道他的身份，让他当个名牌卧底，都知道该怎么做吧。秋风，放心，一切有我。小鬼。怀坚正准备离开，看来两人已经谈好了。路过许星辰身旁时，冷哼了一声，狠狠瞪了他一眼：“前辈，我可都是一片好意啊！”许星辰拍了拍怀坚的肩膀，笑着说道：“就是，要不是星辰弟弟帮忙，你还准备躲我多久？”卡罗琳附和道。怀坚连忙点头：“啊，对对对，多谢星辰小兄弟。”云木老鬼找我，先走一步。说完，直接消失，速度太快，许星辰根本看不清。不过刚刚他不由自主的打了个冷战，怀坚的谢字怎么带点咬牙切齿的感觉？不管他了，来，你过来。卡罗琳一脸笑意，朝着许星辰招招手。看来刚刚的谈话他很满意，怀坚应该也很满意吧。吧台上还有着两个空酒杯，卡罗琳又取出一个空杯子，倒了一杯酒推到许星辰面前，想要听听我们的故事吗？许星辰连忙点头，但他的眼中此刻只有盛满酒液的杯子。灵犀玉泉史诗级消耗品，入口清甜，回味无穷。喝下后，基础体力和精神力上限永久性提升 50% 仅首次服用有效。灵玉中体力和精神力绝对是最难提升的隐藏属性，决定了一个玩家的持久力。这可是好东西。许星辰握住酒杯，准备一饮而尽。别急嘛，真的想听吗？卡罗琳一根手指轻轻放在酒杯之上。如果卡罗琳姐姐需要一个倾听者的话，小弟绝对听过就忘。许星辰连忙表明态度。呵呵，你还真是机灵。卡罗琳收回手指，自己也端起一杯灵犀玉泉和许星辰碰杯。可惜姐姐不想告诉你。许星辰也不管这么多，直接将杯中酒一饮而尽。系统提示音响起。系统，你第一次服用灵犀玉泉，基础体力和精神力上限永久性提升 50%。这杯酒算是感谢你帮我叫来怀剑。卡罗琳取出一张羊皮卷，放在吧台上。这个就是我给你的任务，现在就去完成。祝你成功，下次见，星辰弟弟，姐姐很喜欢你哦。话音落下，卡罗琳的身影消失在佣兵酒馆。许星辰拿起羊皮卷，系统黑寡妇卡罗琳，添加你为好友。P.S. 设置全部拒绝，指的是玩家。不错，联系列表又多了一个顶尖高手。许星辰满意的点点头，向手中的羊皮卷，似乎是一张地图，但又不是很像，没有路线，也没有标识，只有很多黑色小点。系统，你接受了 S.S.S 级佣兵任务，迷失之城阿塔亚。请你在三天内解开羊皮卷的秘密，任务失败等级降低二十级，全属性降低百分之二十。迷失之城阿塔亚，许星辰大惊，这是他重生前刚刚出世的野外主城，还没有去过。原来这个任务是卡罗琳发布的 ，S S S 级佣兵任务等同于史诗级任务，失败惩罚不低。金光闪动，许星辰眉间的神圣之眼睁开，手中的羊皮卷开始出现变化。不得不说，九十九神柱赋予他的这个神圣之眼的确强大，很多难题使用他都能迎刃而解。羊皮卷上的黑点在神圣之眼的金光照耀下开始缓缓移动，许星辰静静等待。数分钟后，黑点在羊皮卷上形成了一排数字和一个标记。这是一个坐标，但并不知道这
，标记成龙头模样。由于是黑点形成，因此是纯黑色。不过通过光暗不同，整颗龙头惟妙惟肖，龙嘴大张成怒吼状。许星辰不记得自己见过这个标记，前世迷失之城阿塔亚刚现世不久，他就重生了，根本没有去过。当时是在哪来着？对了，是北域十三国。许星辰连忙打开地图，对照着羊皮卷上的数字查看坐标。果不其然，坐标正好位于北域十三国的中心位置。系统，恭喜你解开了羊皮卷的秘密，请尽快前往坐标地点。失落之城阿塔亚下一段任务将在那里触发。这本应该是八年后才现世的野外主城，自己能完成这个任务吗？许星辰将羊皮卷收起，眉头紧蹙。他如今的实力虽然很强，但对于八年后来说，属性上简直不值一提。现在就去完成。这是刚刚卡罗琳走之前说的话。许星辰觉得他不会让自己现在就去做一个根本无法完成的任务，那就只剩下一种可能，这是个弹性任务，里面的怪物会根据玩家的等级变化。这也就解释了为什么前世失落之城阿塔亚八年后才现世，不是因为没人能完成任务，而是之前没人能从卡罗琳这里接取这个任务。S S S 级任务的奖励可不低。许星辰直接前往传送大厅。星辰大人，大厅的卫兵见到许星辰，纷纷行礼，询问他的目的地。北域十三国。好的，大人，北域十三国中有三个王国和我们接壤，分别是索伦王国、埃尔文王国、雷林王国。请问大人要去哪里？雷林王国，神华帝国处于荣耀大陆东部，和北域十三国接壤。领域中的跨国传送只能是接壤的国家，不然就得中转。浅月从西部水月帝国来到这里，就不止传送一次，传送费用足以让他心痛。不过，既然是带着任务来的，狼牙阁肯定会报账。冥王五折后，许星辰还是支付了五十金币的传送费，兑换成信用点近四十万，哪怕是后期也差不多五万块钱。因此，领域中绝大多数玩家都是在自己的国家行动。当然，后期有了飞行坐骑也能自己飞，只不过需要一些时间而已。那时候，称霸各个国家的大势力才开始跨国征战。系统，你来到了雷凌王国，传送白光闪过，许星辰直接来到了雷凌王国王都。这里的规模和风雨城差不多，整个王国的面积加起来比风雨城全境大不了多少。灵域历史中曾经北域也是一个帝国，只不过后来分崩离析，最终发展成如今的模样。许星辰之所以选择雷凌王国，是因为它的地图比较狭长，最后一座城市距离羊皮卷上的坐标点最近，可以节省不少的时间。星辰大人，雷凌王国的卫兵依旧被许星辰的七级名望影响，纷纷行礼。卧槽，什么情况？卫兵给玩家行礼？星辰大佬，见到真人了？咦，人呢？都是你们大惊小怪，把星辰大佬给惊走了。得了吧，不要强行加戏，人家看过我们一眼吗？真拽，酸，认识你吗？凭什么要看你？王国的王都从小镇出来就能进入。因此，这里有不少的玩家。许星辰的突然出现引起了一波骚乱。如今他在领域中的名气高得吓人，就连刚进入游戏的人都听过他的传说。系统，你来到了风雷城。有了刚刚的经验，这一次许星辰一出现，就直接发动了虚空来袭，迅速跑出了传送大厅。大厅中的卫兵只觉眼前一花就没了人影，瞬间移动。两次虚空来袭用完，许星辰直接发动瞬间移动离开风雷城，朝着羊皮卷上的坐标而去。十万码的距离，已经来到了二十多级的练级地图。这里如今正适合高手玩家，到处都是练级小队。见有面具男突然出现，各小队纷纷警惕。许星辰没有停留，直接离去。这人谁啊？突然出现，吓我一跳。小声点，看见他的移动速度没？我们惹不起。灵域的地图极其大，荣耀大陆三大帝国和十三王国不过堪堪占据了过半的地图，这还包括了他们各个城市周边的炼级地图，其余地方全部属于无主地界，并不属于任何国家。比如幽魂领主阿加尔带领的幽魂族所在之地，北域十三国也是这样。整个荣耀大陆北部最中心的地图不属于任何国家，这里有着各种各样的怪物。许星辰一路朝着坐标地点去，没有丝毫停留。超高的敏捷带来了极快的移动速度，渐渐的已经看不到任何练级的玩家。三十级、四十级、五十级，地图上的野怪等级也越来越高。慢慢的，许星辰需要不时停下来清理怪物在前进。好在基本都是些普通怪，强化和精英级都很少，无法对许星辰造成任何威胁。三个小时一晃而过，许星辰已经彻底出了雷凌王国地界，正式踏上无主地图。越往中心点靠近，怪物的等级就越高。瞬间移动，再次使用瞬间移动，许星辰又接近中心十万码。好，不好，刚一出现。一只巨大的黑色兽爪就朝着许星辰拍了过来，九重斩！许星辰条件反射一剑斩出，八道剑影瞬间重合，砰！双方强大的力量震破空气，发出轰鸣。铁臂黑熊王，等级幺二零黄金级 BOSS， 生命值。许星辰的变态力量在八影九重斩的增幅下，和铁臂熊王拼了和旗鼓相当，但根本打不了一点。这玩意儿等级太高，削弱下许星辰根本无法对他造成有效伤害。流星，疾风之力，虚空来袭，朝着三十多码外的一头普通铁臂黑熊发动流星。许星辰整个人化作一道剑光，远离熊王，而后开启加速进入隐身状态，瞬间消失在熊王视野范围内。距离太远，哪怕他足足120级，也无法看破许星辰的隐身。好，砰砰砰！铁臂黑熊王狂怒，一双铁臂不停砸击地面，尘土四溢。真险，还好只是黄金级 BOSS， 而且不明显擅长速度，再强一点或者换成一头敏捷系的 BOSS， 自己就不好脱身了。许星辰后怕，瞬间移动在不知道具体情况的高级地图使用还真危险。看来以后在高级地图得尽量少用瞬间移动，一路上不停躲避超高等级的野怪。天色渐渐暗了下来，许星辰找到一个稍微安全的地点，掏出次元帐篷钻进去。虽然他有神圣之眼，夜视效果很好，但是淋浴中的夜晚，野怪的属性会增强一些，而且更加活跃。
，他现在可是处于一百多级的地图，丝毫不敢大意，宁愿休息一晚，明天再前进也不迟。反正第二阶段的任务还没有接取，时间上不急。打开营养舱舱门，坐起身来，许星辰望向落地窗，精神有些恍惚。他感觉自己很久没有下过线了，似乎有些分不清虚拟与现实。哗啦啦，浴室传来流水声，一旁的营养舱里也没有刘淑瑶的身影。许星辰三下五除二，将自己脱了个精光，蹑手蹑脚的走向浴室。啊，死鬼，你怎么不出声啊？吓我一跳。你来洗吧，我洗完了。哎呀，别弄，我刚洗干净。看吧，又被你弄上沐浴露了。啊，你摸哪儿呢？别，我们去床上。啊，浴室中的乐章逐渐加快了速度，到后来声音甚至有些嘶哑。一个小时后，两人依偎在床上，刘淑瑶手指在许星辰胸前画着圈。星辰，那个浅月真的好厉害。许星辰揉了揉刘淑瑶的头，你的天赋也不差。你们都是法师，没事就请教他。送上门的教科书不看白不看。你真坏。对了，你怎么下线了？许星辰疑惑，还不是因为你。刘淑瑶白了他一眼，穷鼻微皱。上次你的营养液用光吓我一跳。所以我隔一段时间就会下线看看你的情况。之前购买了一批营养液，刚给你满上说去洗个澡，哪知道你这个坏家伙就来搞偷袭。许星辰看向自己的营养舱，里面的营养液插槽已经装满，感动的亲了亲刘淑瑶的额头。瑶瑶，谢谢你。再过一段时间，我们就去联邦星星。联邦星星，刘淑瑶抬头疑惑道：“他根本没有听过这个地方。”就是。许星辰将联邦星星的秘密讲出，刘淑瑶满脸憧憬。星辰，你说那里的天空真的是蔚蓝色吗？就像灵异世界一样。是的，马上我就能拿到船票。到时候我们一起去。”许星辰坚定地说道，随后目光看向衣柜，那里有他买的一些特殊衣服。现在吗？啊，还来？这次你又想玩什么花样？上飞船之前，我想先体验体验空姐。清晨的阳光洒落在荣耀大陆北部，许星辰收起次元帐篷，继续朝着羊皮卷上的坐标地点前进。有了昨天的教训，他不敢再随意的使用瞬间移动，就怕运气不好直接送进高等级 BOSS 嘴边白给。坐骑系统目前还没有开放，许星辰记得前世应该是主流玩家四十多级时才开放，应该是有什么前置条件。顶尖高手完成后，普通玩家才跟着能使用坐骑。一路上小心翼翼地躲避着野怪，好像又回到了刚进入领域时在黑石丘的情况。但这里明显更加凶险，怪物的等级已经越来越高。许星辰甚至远远看见一头躺在地上都有数十码高的烈焰雄狮，对方只是眼皮一跳，就吓得许星辰连忙开启虚空来袭和疾风之力，远远逃离。那绝对是一头接近二百级的传奇级 BOSS。好，黄暴的兽吼响彻整片大地，烈焰雄狮睡梦中闻到了诱人的味道，瞳孔紧盯着许星辰，起身一跃，迅速追击而来。许星辰心头一震。脚步丝毫不敢停，更不敢回头，一股脑的朝着前方狂奔。此刻已经顾不上绕路躲避野怪。好，烈焰雄狮体表的火焰熊熊燃烧，但却没有点燃周围的花草树木，空气却被灼烧的沸腾。这头 BOSS 的速度比许星辰快得多，就算他开启了两种加速技能，都无法甩开。两次虚空来袭用完，许星辰速度骤降，烈焰雄狮快速接近。该死！感受着后方越来越接近的热浪，许星辰面色难看，转头看去，烈焰咆哮，辛巴，等级二百高阶传奇级 BOSS， 生命值，辛巴，记住你了。以后再来找你找回今天的场子。许星辰目光一闪，无视辛巴的扑击，在最后关头发动了瞬间移动，最大距离十万码。没办法，除了这一招，他实在没有办法从一头二百级的高阶传奇级 BOSS 手上逃生。希望这一次点不要太背。许星辰只是选择了靠近中心点的坐标瞬移，根本不知道自己会瞬移到什么位置。白光闪过，他出现在了一个深坑之中。还好没有 BOSS， 许星辰松了一口气，看来自己还算幸运。好，一声充满愤怒狮吼从后方远远传来，许星辰听到的声音不算很大，但还是眉头轻挑。烈焰咆哮，这称号果然没取错。相距九十一公里，竟然还能听到他的咆哮声。许星辰这才仔细打量起四周，这个深坑内什么都没有，全是焦土，看起来像是不久前刚被什么强大生物打出来的。想到这，他连忙冲出深坑，继续朝着中心点前进。此地不宜久留，刚刚他看到了一个巨大的脚印，虽然分辨不出是什么生物留下的，但许星辰知道自己根本惹不起。现阶段来这种地图实在太早，他也不明白为什么卡罗琳会让他现在就来完成这个任务。接下来的路程比较平淡，又走了半天，许星辰终于到达了羊皮卷上记载的坐标。在坐标位置站定，许星辰眉头紧蹙，系统没有丝毫提示。他取出羊皮卷摊开，依然没有任何效果。难道这个坐标不在北域？不应该啊！当时打开地图，在北域标记时，系统明明提示过成功解开羊皮卷的秘密啊！许星辰环顾四周，刚刚来时他就发现了，这里方圆万码内没有任何怪物，也没有任何特殊的建筑物，整片大地杂草丛生，他找不到任何线索。眉间的 S 型痕迹睁开，全力使用神圣之眼看向羊皮卷，金光照耀，洒落在羊皮卷上，上面的黑点依旧没有任何变化，还是这个坐标。咆哮的黑龙头颅也是一样，不应该啊！许星辰喃喃自语：“这个任务怎么会到了这里？没有任何反应。”如今根本没有任何头绪，他正准备掏出通讯器联系卡罗琳问问，突然想起自己的通讯器只有二级，只能覆盖一个帝国范围。现在他身处荣耀大陆北域，就只能在北域十三国范围内联系。卡罗琳会在北域吗？许星辰突然想到了什么，直接试图联系卡罗琳，结果还真联系上了。星辰小弟弟，刚分开就想姐姐了。卡罗琳妩媚的声音从通讯器中传来。许星辰可不敢和他调情，天知道怀间那个老头会做出什么事。姐姐，我已经到了北域中心，
，不错嘛，我宣布你成功通过了考核，等着姐姐过来哟。挂断通讯，许星辰满头黑线，合着这只是考核呀、啊？下一步任务原来还需要卡罗琳的参与，难怪自己毫无头绪，自己的速度和瞬间移动显然超出了卡罗琳的预料，因此才出现如今这种情况。那有什么办法？只能等呗。许星辰找了个稍微舒适点的位置坐下，静等卡罗琳的到来。以他的实力，自己应该不需要等太久。果不其然，仅仅一个小时之后。许星辰就看见天边飞来一头长着翅膀的狮子，看起来有些眼熟。直到对方飞进落地，许星辰才看清，这不是怀间那头奇美拉吗？现在被卡罗琳给没收了。魔法阵出现，奇美拉的身影消失。卡罗琳一身性感皮衣，腰间配着两柄匕首，扭动腰肢朝着许星辰走来。许星辰只看见他跨出一步，就直接越过数十码的距离出现在自己身前。星辰弟弟，不错嘛！卡罗琳上下打量着许星辰，这个小家伙的速度出乎他的意料，凭借这么低的等级，竟然能如此快到达这里，拿来吧！卡罗琳伸出手。许星辰连忙将羊皮卷递过去。系统 S S S 级佣兵任务失落之城阿塔亚第二阶段开启。系统提示说的不明不白。许星辰疑惑看向卡罗琳，接下来该怎么做？对方应该会告诉自己。卡罗琳接过羊皮卷，抽出一柄匕首，直接捅在了龙头标记处，整个身体散发出一股强大的气势。许星辰顿感压力倍增，这是卡罗琳的领域。嗡、嗯，羊皮卷开始震战，黑龙头颅光芒大盛，竟有挣脱羊皮卷之势。吼、哦！隐约中，许星辰听到一声悠长的龙吟，只见卡罗琳手中的羊皮卷顿时燃烧起黑色火焰，将手伸过来。许星辰闻言上前，双手放入黑色火焰中，没有丝毫感觉，这股火焰就像是不存在一般。嗡、嗯，整张羊皮卷剧烈震颤，突然间解体成无数黑色光点，比火焰的颜色更深一层。光点凌空飞起，围绕着两人头顶形成一道黑色圆环，继而快速转动起来。要走了，卡罗琳轻声喝道。许星辰目光一凝，黑色圆环瞬间从半空落下，两人的身影像是变魔术般消失不见，一同消失的还有黑色圆环。系统，你发现了迷失之城阿塔亚。空间转换，许星辰睁开眼。眼前一座古老宏伟的城市，这里的一切都比正常城市大了许多倍。单单是眼前的城门就有数百码高，难以想象过去生活在这里的是什么种族，竟然需要将城市建立成这般模样。难道是传说中的泰坦？进去吧，星辰弟弟。如今只有你能进去里面，姐姐还有别的事需要做。卡罗琳话音落下，整个人瞬间消失在原地，也不知道是离开了还是进入前行状态。进去，许星辰看着眼前紧闭的巨大城门，抬脚走进。两扇木质的城门看起来无比坚固，紧紧闭拢，根本无法进入。许星辰双手撑住两扇城门。咬牙用力，没有想象中困难，城门似乎没有上锁，在许星辰高达五千多点的力量下缓缓开启，很快出现了一道足以进入的缺口。许星辰闪身进入其中。系统，你进去了迷失之城阿塔亚，请根据指引找到青铜龙王诺兹多姆的残魂。指引？哪来的指引？许星辰满头雾水。阿塔亚城内毫无生气，庞大的建筑群内没有任何生物存在的痕迹。等等，他突然想起刚刚卡罗琳叫自己将手伸入黑色烈焰，这会不会有什么关系？抬起双手，果然，手掌中三颗黑色光点缓缓变化。最终形成一枚箭头指向前方。许星辰根据指引，在阿塔亚城中不断前行，一路上默默观察着周围的建筑以及环境。这么大一座城，待会儿说不定得在这里面战斗。先一步熟悉环境很有必要。阿塔亚城的一切都很大，整体此许星辰见过荣耀之城还要宏伟。黑色箭头不时变换方向。许星辰已经走了三个多小时。青铜龙王的残魂到底在哪儿？嗡、嗯，三颗黑色光点突然浮空而起，与许星辰眼前碰撞，一道细微的空间裂缝刹那间出现。许星辰眼前顿时出现一头虚幻的青铜巨龙。青铜龙王莫兹多姆残魂，等级无，生命值一千万。孩子，欢迎来到阿塔亚。青铜色光芒闪过，莫兹多姆变成一名苍老的人类，慈祥的看着许星辰说道。突然，他神色巨变，惊讶道：“你竟然拥有时空神脉！”许星辰一愣，除了荣耀殿堂的人之外，这还是第一人有人认出时空神脉。孩子，你是怎么得到时空神脉的？莫兹多姆神情激动，紧紧抓住许星辰的双臂。来自荣耀殿堂，荣耀殿堂，原来如此，原来如此，看来都是天眼。诺兹多姆表情变幻不定，最终归于平静，缓缓开口：“我一辈子都在追寻时空神脉的力量，没想到竟然真的能见到。孩子，来吧，今天就让我这个时空龙王带领时空神脉拥有者，领略一次时空长河。”系统 S S S 级佣兵任务：迷失之城阿塔亚第二阶段，跟随青铜龙王诺兹多姆踏入时空长河。时空龙王踏入时空长河，他还有这个能力？诺兹多姆看到许星辰震惊的表情，微微一笑，哗啦啦，流水声响起，时空长河虚影凭空出现。诺兹多姆一把拉住许星辰，跨入其中。这应该是系统剧情吧？自己的时空神脉明显触发了特殊剧情，不知道会给这个 S S S 级任务带来怎样的变数。一老一少两人站在时空长河之上，滚滚河水刹那间开始倒流，一幕幕画面在许星辰眼前闪过。这似乎是久远之前的灵域，他看到了一头头巨龙翱翔在高空、山巅、峡谷。这是巨龙一族的历史。不知过了多久，画面停止，诺兹多姆拉浑身泛起青铜色光芒，笼罩两人，拉住许星辰跳入时空长河之中。系统，你回到了十万年前的初始之地。十万年前，孩子，不要慌张，我们并不存在于这里。我是青铜龙王诺兹多姆，也是时空守护之龙。时空守护之龙，许星辰疑惑
。许星辰听得一头雾水。诺兹多姆接着说道：“自从神灵们为了封印虚空通道相继死去，我再也感受不到时空神灵的存在。慢慢的，我开始想要找到时空神脉，成为新的时空神灵。疏忽于自己的职责，终究会带来恶果。巨龙一族由于我损失惨重，巨龙之城阿塔亚不得不自我封印。前辈，我……”许星辰有很多疑问。诺兹多姆示意他别急，看吧，这就是过去所发生的事。但我们只能通过时空长河观看，却什么也做不了。话音落下。许星辰发现，两人已经重新站在了阿塔亚城中，这里却和之前完全不同。无数生物在城中生活，高等精灵、泰坦或体型弱小或变为人形的巨龙随处可见，一个个都散发着强大的力量。诺兹多姆将手放在许星辰肩膀上，两人缓缓漂浮起来。整个阿塔亚城的轮廓落入许星辰眼中，第一感觉就是大，比风雨城大十倍不止。周围时空瞬间变换，两人已经来到一处大厅之中，里面有五个巨大的王座，分别是青铜色、黑色、红色、蓝色、绿色。青铜色和黑色上面无人。另外三个王座上坐着三个人形生物，生命守护者、红龙女王阿莱克斯塔萨，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值；魔法守护者、蓝龙王马里狗斯，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值；梦境守护者、翡翠龙王伊瑟拉，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值。伊瑟拉，诺兹多姆到底在干什么？为什么长久不现身？如今他的身心已经全在缥缈的时空神脉之上，鬼知道那玩意儿是不是真的存在。红龙女王阿莱克斯塔萨修理着自己的指甲，插嘴道：“现在我们更该关注奈萨里奥，这家伙最近很不对劲。”蓝龙王马里狗斯咆哮：“自从神灵陨落后，他就在关注奈萨里奥，对方很明显在觊觎着什么东西，所以说就应该找到诺兹多姆啊。他一个时空守护者，为什么没有通过时空长河观察时间？”三头龙王不停讨论。许星辰发现身旁的诺兹多姆神情复杂。当年如果不是我擅离职守，我们就能提前阻止奈萨里奥的行动。话音落下，画面再次变化。这一次，五头龙王齐聚，时空守护者。青铜龙王诺兹多姆，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值；大地守护者黑龙王奈萨里奥，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值。奈萨里奥，别冲动，回来，我们不是对手，赢不了的。巨龙一族将因为你的鲁莽毁于一旦。许星辰瞳孔一缩，这里给他的感觉很熟悉，又是虚空的力量。这黑龙王奈萨里奥准备开启虚空通道不成？这里是阿塔亚的地底，也是初始之地最大一个虚空通道所在之地。一旁的诺兹多姆继续充当解说。由于我沉迷于追寻时空神脉的力量。没有通过时空长河看到奈萨里奥的行动，他竟然悄悄抽取了整个巨龙一族的力量，想要借此打入虚空通道的另一边，又是打入另一边吗？这黑龙王和伊利丹、怒风应该很有共同语言，连神灵都只能封印，我们又能够干嘛？诺兹多姆的声音愈发低沉，剧情一直在推进，我如今只想为大地神灵报仇。黑龙王奈萨里奥瞳孔血红，似乎被仇恨蒙蔽了双眼，他目光扫过拦在前方的兄弟姐妹，缓缓开口：“放心，我早已在这里设下魔法阵，足以抵挡一处的虚空能量，你们只需要在我走后封印阿塔亚一段时间。”巨龙一族不会受到影响，什么？难道你？是的，我准备进入虚空，凭什么只能他们攻打我们？你们不敢做的事，我来，就让我作为初始之地的先锋，看看虚空到底有多恐怖。黑龙王奈萨里奥说完，直接涌现光芒，众人中间的封印瞬间裂开一道缝隙，他直接跨入其中。奈萨里奥，姐姐怎么能让你孤军奋战？加我一个！红龙女王阿莱克斯塔萨紧跟其后，翡翠龙王伊瑟拉二话不说，一头撞进裂缝。蓝龙王马里狗斯神色肃穆，他一直以为奈萨里奥有什么阴谋诡计。没想到对方竟然做出了如此决定，这让他想起了小时候五龙跟随神灵之石的日子，眼角滴落一滴蓝色水晶状物体，平淡的看了一眼诺兹多姆，也跨入了其中。此时阿塔亚地底空间封印外，只剩下了青铜龙王诺兹多姆一人。天意，一切都是天意。今日之后，初始之地再无龙王。龙域的青铜色光芒爆发而出，诺兹多姆的身体也进入了裂缝中，紫色能量从裂缝中溢出。封印外奈萨里奥留下的魔法阵发挥作用，将虚空能量完全抵挡，并开始修复裂缝。原地再次出现一道虚影，和许星辰身旁的一模一样。青铜龙王莫兹多姆，残魂，等级五，生命值一千万。对方似乎能看见两人，转头看了过来。唉，悠长的叹息声回荡在阿塔亚地底空间。许星辰眼前再次发生变化，他和诺兹多姆又一次回到了阿塔亚城上空。龙域的青铜色光芒从地底涌现，将整个阿塔亚城笼罩其中，整座城市开始变得虚幻，逐渐消失在了原地。这里正是他通过羊皮卷找到的坐标，分毫不差。哗啦啦，时空长河再现，快速向前流动。许星辰只感觉一阵恍惚，已经回到了之前遇到诺兹多姆的地方。阿塔亚城仍旧一片死寂，没有任何生物存在。如今我也不知道我们在虚空到底是生是死。诺兹多姆低沉的声音响起，许星辰回过神来。刚刚他在想，这到底是时空的力量，还是游戏中的剧情？想来应该是后者。时空神脉不可能如此强大。他能想到的最大可能就是最终战初始之地，敌不过虚空，然后通过他的时空神脉为引，将玩家与 NPC 大军送去远古神灵与虚空大战之时，在源头消灭虚空。很有可能，这就是时空神脉存在的意义。前辈，如今需要我做什么呢？接下来才应该是 S S S 级佣兵任务的正常环节。之前都是因为时空神脉触发的特殊剧情，让他知道了一段灵域十万年前的大事件。当时我怕奈萨里奥的魔法阵不够安全，他毕竟不是魔法守护
。当时时间匆忙，没想到时空之力和奈萨里奥的魔法阵产生了冲突，整个阿塔亚迷失在了时空乱流之中。这也导致巨龙一族几乎消失在了初始之地的历史之中，只有少数当时不在阿塔亚的巨龙勉强躲过一劫。最后关头，我丢出了一张龙皮卷，希望有人能解开奈萨里奥的封印魔法阵，指引阿塔亚回归。没想到这一等就是十万年之久，更没有想到来的人竟然会拥有时空神脉。孩子，去地下吧，虚空封印还能维持十年，不用怕。去解开奈萨里奥的封印，让巨龙一族继续守护初始之地。最后，让我用这残余的灵魂力量再帮你一点小忙。诺兹多姆说完，看向许星辰的右手，整个灵魂体化作一道光芒涌入其中。这是许星辰惊讶，抬手看向光芒闪烁的杀戮之息。这是许星辰惊讶，怎么也没想到会出现这种情况。诺兹多姆残留的灵魂化作流光，涌入许星辰右手上的杀戮之息中，整个杀戮之息开始闪烁红色光芒，三秒后才停了下来。杀戮之息重新回到了之前那种朴实无华的样子。许星辰连忙查看变化。杀戮之息，视频，零杠三百级，神话级物品，不可损坏，无法掉落。装备要求无，基础属性三十级，攻击力一零六八至一八六七，全属性加幺八零。词条，一致命，百分之三十几率触发双倍伤害，百分之二十几率触发三倍伤害，百分之十几率触发四倍伤害，百分之五几率触发五倍伤害，百分之一几率触发十倍伤害。二破戒，总体攻击力上限提升百分之五十。技能未知，神话效果未知。力量恢复了一小部分，它会吸取一切所需的力量恢复自身。恢复程度 7.64276% 恢复幅度和科加斯那次差不多。杀戮之息再次多了一个强大词条，看来吸收强大的力量残魂的确是一条快速恢复杀戮之息的捷径。算上阿萨耶斯指环血灵力叠满提升的 10% 攻击力，此刻许星辰的攻击力下限已经接近 35,000 点，而攻击力上限更是夸张的突破了5万。要知道，这可是他没有加持任何状态的情况。有着泰拉祝福的高幸运加成，许星辰的攻击很容易触发上限伤害和致命词条。也不知道时空绝技万川归海能不能触发杀戮之息的致命效果。许星辰笑着摇摇头，要是能触发，那就太夸张了，他都无法想象万川归海碰上十倍伤害有多变态。之前阿塔亚城中寻找诺兹多姆时，他就一直在观察地图，城中心确实有一处通往地下的台阶，当时黑点箭头指引他去了别的方向，所以没有去探查。如今想来，那里应该就是通往地底封印处的入口。瞬间移动，阿塔亚城实在太大，许星辰直接发动瞬间移动来到目的地，这是一个黝黑的楼梯入口。寻常人只能看见三四阶台阶，再往下面就是一片漆黑。许星辰有着神圣之眼，自然不需要照明工具。仔细观察片刻后，迈步踏入系统。你进入了阿塔亚地下通道。系统提示音响起，许星辰知道自己来对了地方。沿着楼梯一路往下，以他的速度，足足走了一个多小时才到达地底空间。入目是一片巨大的土黄色魔法屏障，上面不时有着黑白二色光点流转。许星辰目光一凝，那是时空力量。系统，你发现了大地守护者黑龙王奈萨里奥的变异封印法阵。进入封印法阵。开启 S S S 级佣兵任务《迷失之城》阿塔亚第三阶段，许星伸出一根手指，轻轻触碰屏障，一股强大的吸力瞬间袭来，他整个人被吸入了封印阵法之中。这里正是十万年前奈萨里奥冲入虚空的地方，虚空通道的封印早已被修复。许星辰全力运转神圣之眼都看不见，那是许星辰眉头一挑，大厅中心处正握着一头缩小版的奈萨里奥。系统，你进入了奈萨里奥的变异封印阵法，等级将被压制至49级，装备、属性、阶位全方位压制。系统。检测到你的等级不足49压制失效。系统 S S S 级佣兵任务《迷失之城》阿塔亚第三阶段正式开启，击败奈萨里奥的分身，破坏阵法核心。任务失败等级降低20级，全属性降低 20% 系统，请注意，奈萨里奥分身早已与本体失去联系，十万年的自我监禁让他癫狂，请勿尝试与他沟通。原来如此，难怪卡琳娜让自己现在就来。看来不管是多少级的玩家来做这个任务，都会被压制到49级。任务目标明确，许星辰拔出双剑，看向阵法中心的奈萨里奥分身。黑龙王奈萨里奥投影分身，等级5 0低阶史诗级 BOSS， 生命值3亿。PS， 这是单人任务 BOSS 的血量，没有团本加持，也不是大虫子那种可以无限成长。3亿生命值，每秒恢复60万。许星辰取出一瓶屠龙药剂，涂抹在疾风之刃上，这样奈萨里奥分身的生命恢复就只剩下每秒30万。只有初阶史诗级的程度吗？许星辰嘴角微扬，他可是凭借九重斩正面压制过高阶史诗级的科加斯，就算奈萨里奥高了20级，力量也不会超过科加斯。剑指睡梦中的奈萨里奥，流星，喂。黑皮大蜥蜴，起床接客了。系统，流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果，负19305000致命五倍。好，屠龙药剂瞬间生效，奈萨里奥的身体浮现一抹幽绿色，巨大伤害让他抬起头颅，橙色瞳孔盯住许星辰，一股巨大的压力扑面而来。又有虚空生物逃离出来了吗？都给我死！奈萨里奥起身，朝着许星辰咆哮，翅膀挥舞，强烈的风压瞬间席卷而来，龙口中汹涌的橙色烈焰喷射而出，圆月剑舞，负五千八百负五千八百二十九，许星辰眼中金光一闪，双剑挥舞，抵挡奈萨里奥的龙息，身体止不住的被推向后方。虽然他凭借八影九重斩正面压制过高阶史诗级的科加斯，但那是力量效果在九重斩战绩加持提升了近十倍的原因。如今单靠主属性，他显然不是奈萨里奥分身的对手。
。不过有着时空神体的减伤和圆月剑舞的削弱，硬抗龙息不是问题。系统都说过，这具分身早已癫狂。果然没错，连他这个人类都能认成虚空生物，看来对虚空的怨念极深啊。许星辰之所以硬扛，就是想要试试奈萨里奥的实力。十秒过后，龙息结束，许星辰持剑冲向奈萨里奥，疾风凝霜二剑毫不留情地斩在他庞大的龙躯之上，负十九万八千零一十四，致命两倍，负九万八千四百七十六。杀戮之息恢复后，初露峥嵘，高几率的倍数伤害让许星辰本就恐怖的输出再上一个台阶。两剑打的奈萨里奥痛不欲生，振翅想要飞向空中。许星辰抓住时机，直接二段跳来到奈萨里奥头顶，一手抓住他头上的倒刺，稳住身形，另一柄长剑狠狠斩下。狂风斩，普通攻击，重斩，负五十九万三千二百八十八，负十二万八千六百九十六，负三十二万八千一百八十五。一瞬间就是三剑，奈萨里奥暴怒，龙吟声震动地下大厅，整个龙躯燃起橙色烈焰，轰然爆发。巨大的冲击力将许星辰瞬间震飞，身体在半空中无法借力。奈萨里奥的龙爪和龙尾同时袭来，想要给这头奇怪的虚空生物致命一击。踏空，关键时刻，许星辰直接脚踩空气，踏出追影步，半空中瞬间出现七道残影，齐齐攻向奈萨里奥。现在和刚进荣耀圣塔时刻不一样了。许星辰不断攻击奈萨里奥，对方庞大的身躯反而成为了累赘，无法有效的躲避许星辰的攻击。他还记得之前在荣耀圣塔遇见冰霜巨龙奥斯汀和银冠金赤雕皇克里斯这类飞行系 BOSS 时的无奈，如今自己也能短时间御空而行。右手疾风之刃震动，重合八道剑影，瞬间斩在奈萨里奥脖子上。砰！负二十五万七千六百三十二，巨大的力量直接将他打得龙头一歪，口中喷出的汹涌烈焰也失去准头，喷射在周围的封印阵法屏障之上。滋滋滋，阵法屏障滋滋作响，却没有丝毫破碎的迹象。龙爪袭来，许星辰再次躲过，空中的追影步比地面上还要灵活。奈萨里奥根本拿他没有办法。踏空持续三十秒，许星辰就虐了奈萨里奥二十八秒，还有两秒。许星辰眼中闪过一丝金光，迅速远离奈萨里奥。巨大的龙尾瞬间抽过他之前的位置，疾风之刃顿了一秒，全力朝着奈萨里奥挥出，给我滚下去！秘技断海系统秘技断海完成度 100% 造成 150% 技能伤害，技能范围提升至 150% 附加打断效果，打断范围内所有目标的一切行动。巨大金色剑气轰然斩在奈萨里奥身上， 1 0 0完成度的效果竟直接将他压制地面。砰！奈萨里奥轰然砸落在地下大厅的地板上，魔法阵屏障闪烁微光，地面没有丝毫损伤。吼！你这肮脏的虚空生物，在我的怒火中被燃烧殆尽吧！奈萨里奥愤怒抬头，橙色瞳孔死死盯着同样从半空中下落的许星辰，体表涌现橙色烈焰，整个地底大厅瞬间开始燥热起来。剑影分身，秘技断海，一道分身瞬间出现，紧接着又是一道巨大的金色剑气，直接强行打断了奈萨里奥的大招。卑鄙的虚空爬虫，你将见证我无尽的怒火！奈萨里奥体表的烈焰仅仅熄灭了一瞬，继而重新燃起。轰！火光猛然炸裂，刹那间席卷整个大厅，负两万一千八百六十七。许星辰都没来得及使用元素之体，冲击而来的火焰已经消失不见。只剩下奈萨里奥之前所在的位置还有余烬燃烧，肮脏的爬虫，你准备好接受我的怒火了吗？奈萨里奥的声音从火焰中传来，一道人影踏着烈焰走出，瞳孔仍旧冒着晨光，一身布满裂痕的黑甲，裂痕中流动着炙热岩浆，一股强大的压迫力笼罩而来。许星辰眼角抽动，这是玉之镜，这还是他第一次面对拥有玉之镜的 BOSS。不过想想也算正常，奈萨里奥的本体毕竟是三百级的高阶传说级 BOSS， 不仅是巨龙一族的五大龙王之一，身份更是神灵钦点的守护者。他本体的实力很可能还要超过云木那个酒鬼，这样的 BOSS 踏入玉之境也实属正常。奈萨里奥的领域笼罩整个大厅，许星辰压力倍增，移动速度和攻击速度都被压制了一截，脚下踏出追影步，这次只出现六道残影，本体瞬间消失在奈萨里奥视线之中。下一刻出现，疾风凝霜二剑已然斩下，枪枪！人形态的奈萨里奥在领域中未卜先知，微微侧身，一双龙爪稳稳地抓住了许星辰的两柄宝剑，爬虫，死！奈萨里奥放开一只龙爪，瞬间握拳轰击在许星辰腹部，砰！负两万九千七百四十六，负八千九百二十四。后者是奈萨里奥受到的反弹伤害，武器被抓住，许星辰结结实实挨了一击，身体被巨大的力量打得倒飞。下一刻，奈萨里奥再次出现在他眼前，龙爪正朝着面门抓来。哼！许星辰冷哼一声，身影瞬间消失。虚空来袭，就是这股恶心的味道。虚空的爬虫都得死！奈萨里奥仿佛受到了刺激，仰天长啸，瞳孔晨光闪动，直接朝着还处于隐身状态的许星辰袭来。虚空来袭在领域中也没用吗？许星辰大惊失色，双剑在胸前交叉挡住一击，头顶冒出一个一万多的伤害数字。奈萨里奥同样受到科加斯生命铠甲反弹的 30% 伤害，但不痛不痒。难道只有同为玉之境的存在，才能在领域中隐藏自己的身形？既然躲不开，那就硬拼。九重斩，两剑各自带着六重剑影齐齐斩下，这是他在对方的领域压制下能用出的最高水平。砰！这次换成奈萨里奥被打得倒退，许星辰幸运的触发了杀戮之息的三倍致命伤害，损失的生命值瞬间恢复。他揉了揉腹部，看向再次袭来的奈萨里奥。眼中燃起战意，再来，砰，砰，砰！大厅中不断回荡两人硬碰硬的声音。许星辰
。虽然只是短短的一瞬，但许星辰对气势的领悟更上了一层楼。此刻他整个人都带着一股莫名的气势。这一次，他决定不使用万川归海，难得有如此机会。那萨里奥的领域压制可比风清扬强多了。十万年，我已经守护这里十万年，难道你们这些虚空爬虫还没有被我杀怕吗？啊！奈萨里奥瞳孔成光闪动，神情剧烈变化。许星辰能明显的感受到他的怒火。这人，哦不，这龙已经精神不正常了。你们怎么敢的呀、啊？奈萨里奥怒吼。大厅地面剧烈震颤。系统，你受到黑龙王奈萨里奥分身的大地裂变影响，移动速度降低 30% 技能完成度降低 30% 许星辰移动速度骤降，反观奈萨里奥体表闪烁成光，速度和力量反而提升了一大截。不好，疾风之力！许星辰瞬间发动疾风之力，速度不降反增，双剑齐出，堪堪挡住奈萨里奥一击。但却来不及运用九重斩，被奈萨里奥击退。黑曜石魔像，魔法阵凭空出现，庞大的黑曜石魔像挡在了奈萨里奥身前。黑曜石魔像，等级四十一暗金级 BOSS， 生命值六九零零零零零。滚开！奈萨里奥一拳轰出，黑曜石魔像本就不灵活的躯体在对方的领域中愈发显得笨重。砰砰砰！一拳之下，黑曜石魔像连退三步才止住身形，头顶冒出一个十多万的伤害数字。奈萨里奥一拳之威恐怖如斯。许星辰趁着一刹那的功夫，带出五道残影来到奈萨里奥身后，重斩。系统重斩技能完成度 70% 造成 90% 技能伤害，熟练度加一。这是他在对方大地裂变的影响下所能达到的权力，很久没有打出过这么低的完成度了。可惜这一剑偷袭依旧被奈萨里奥挡住。卑鄙！奈萨里奥鼻孔喷出两道白气，一拳轰向黑曜石魔像，一爪朝着许星辰袭来。流水剑法，枪！长剑与龙爪上的鳞片碰撞，许星辰趁势倒退。不行，在他的大地裂变下，劣势太大。元素之躯，胸前的项链闪烁光芒，许星辰瞬间化作元素之躯。大地裂变的影响顷刻间消失，许星辰挽了个剑花，看向单手吊打黑曜石魔像的奈萨里奥。接下来，让我送给你解脱。流星，疾风之刃带动身体化作流光，刺向奈萨里奥，后者龙爪袭来。双方即将碰撞的瞬间，许星辰眼中闪过金光，剑气爆发，轰！十二道乳白色剑气轰然炸开，突如其来的攻击打得奈萨里奥措手不及，生生承受了许星辰一剑，负五十八万七千三百二十八，攻击力再次提升百分之二十四。九重斩，重斩，二连击，一连串攻击紧跟上。啊！感受大地的愤怒，奈萨里奥大吼，许星辰不为所动，胸前的项链再次闪烁，灰色光圈瞬间笼罩周围五十码范围。禁魔领域，奈萨里奥的大招戛然而止，嘴角流出一丝橙色岩浆。许星辰乘胜追击，双剑齐出，一人一石像围攻奈萨里奥，黑曜石魔像只坚持了数十秒钟，便轰然倒地，成为一堆碎石。两人又一次开始一对一碰撞，屠龙药剂的压制效果会一直持续到目标退出战斗状态，因此奈萨里奥每秒只能恢复三十万点生命值，这点恢复在许星辰强大的攻击下，完全是杯水车薪。尽管由于预知境的存在，许星辰许多攻击都被奈萨里奥挡下或者躲避，但两人经过半个小时的激烈战斗，奈萨里奥的生命值也逐渐见底。呼，许星辰呼出一口浊气，长时间受到领域压制，并且还得进行如此高强度的对战，他的体力和精神力已经接近极限。要知道，他的这两项隐藏属性可是普通玩家的五倍不止，换个人来几分钟就无法行动了。P.S. 基础属性微量增幅，灵犀玉泉传说集称号，是时候结束战斗了。许星辰看向奈萨里奥，这一战他对气势和领域的认知又多了很多。是时候让这个性格和伊利丹、怒风差不多的黑龙王分身解脱了。剑影分身，疾风之力，剑气爆发，泰拉的祝福。剑影分身出现的一瞬间，直接蓄力，巨大的金色剑气斩向奈萨里奥。对方领域早有感知，抬脚准备躲避，哪怕精神不正常，他也知道这剑气接不得。给我别动！流星，许星辰本体急速刺向奈萨里奥，长剑带着七道剑影瞬间斩下，他已经能够在对方的领域中做到这一步。砰，砰！本体的九重斩将奈萨里奥斩向金色剑气，剑影分身挥剑斩出，连续两声巨响，奈萨里奥被击倒在地。许星辰抓住时机，不断攻击，终于带走了对方最后一丝生命值。虚空，绝绝不能走出这里！奈萨里奥分身最后的遗言也没有离开虚空。许星辰神情肃穆，虽然这只是一个疯癫的 NPC， 但他这种坚持依旧让人动容。放心，虚空走不出这里的。许星辰鬼使神差的呢喃了一句：“系统，恭喜你月十九级击杀出阶史诗级 BOSS 黑龙王奈萨里奥，分身获得经验值提升 1,900% 经验值加200亿。系统，恭喜玩家星辰等级提升至32级，力量加 9， 敏捷加 9， 体质加 9， 精神加一。”智力加一，获得十二点自由属性点，三点自由精通点。系统，恴喜你获得五十五点四八滴时空长河之水。系统，恭喜等级提升至三十八级，获得连续七道金光闪过，许星辰的等级直接提升到了三十八级。越多级击杀高阶 BOSS 获得的经验值果然夸张，依旧将属性点全部加在力量上，他的力量再次提升了一百四十七点。PS 加上升级自动增加的时空长河之水也得到了四百一十三点五六滴，离第一次恢复时空之章不远了。奈萨里奥倒地片刻后，化作点点黑光消散。原地只留下了一枚蓝色水晶状物体，这还是许星辰第一次遇到开启泰拉的祝福，只掉落一件物品的 BOSS。这枚蓝色水晶，许星辰感觉相当眼熟。拿起一看，原来如此，这正是他在时空长河中看到过的东西。十万年前，魔法守护者蓝龙王马里狗斯进入封印裂缝前留下的那
，零杠二百级，史诗级物品，耐久度五百五百，装备要求：智力两千六百，精神力一千八百，基础属性三十五级，法术伤害六百八十七杠九百三十五，法力值加九六零零，全属性加幺五零，词条：一增幅，智力正百分之四十，精神正百分之四十，二魔法，法力值上限提升百分之五十，三恢复。你在战斗中的法力值恢复速度不会降低。技能一魔法之拳，主动召唤一口魔法之拳，处于魔法之拳50码范围内，所有友军法力值上限提升 100% 并每秒恢复 3% 最大法力值，持续30秒，冷却时间30分钟。二魔法加持，主动开启后，你的法术消耗翻倍，法术伤害提升 50% 同时每一道法术攻击都将附带 10% 最大法力值的额外伤害，持续30秒，冷却时间60分钟。魔法守护者，蓝龙王马里狗斯一生唯一留下的眼泪，里面有着充沛的魔法力量。法系极品装备。换几套衣服应该不成问题。系统，恭喜你成功击杀黑龙王奈萨里奥，分身阵法核心显现。许星辰收起魔法之泪，系统提示音响起。地底大厅中央，一块完全由空间魔晶构成的晶体圆柱缓缓浮现。这么奢侈，许星辰微微惊讶，这玩意儿要是能带走就好了。阵法核心，生命值一千万，特性：极限防御，受到伤害降低 99% 也就是说，需要打出十亿输出才能打破这个阵法核心。许星辰没有急着上前。刚刚和奈萨里奥的一战，让他精疲力尽，先恢复再说，以防打破阵法核心后还有战斗。足足休息了一个多小时，许星辰才感觉恢复了过来，持剑走向阵法核心。狂风斩，普通攻击；重斩，普通攻击。负幺二三七五零零，致命五倍；负十万零七千三百五十七，负二七五零九二六，致命十倍；负九万八千九百五十三。一瞬间跳出四个伤害数字，其中两个超过百万，阵法核心的血条直接没了五分之二。晶体圆柱上出现道道裂痕，布满整个阵法核心。许星辰愣住。抬手看了看手中的双剑，先不说好运的接连触发杀戮之息五倍和十倍致命效果，空间神力直接无视了阵法核心的特性。这样一来，可就省了不少时间。许星辰几秒时间便将阵法的生命值榨干。最后一剑，他心血来潮使用了泰拉的祝福。万一这玩意儿会爆东西呢？砰！轻响传来，整块晶体圆柱直接碎裂一地。许星辰眼前全是不规则的空间魔晶碎块。捡起一块查看，能量耗尽的空间魔晶，效果等同于空间水晶十二单位。许星辰眼前一亮。前世就知道，空间魔晶能量耗尽后会慢慢变为空间水晶。他手中这块并不算大，足足都有十二单位，地上可还有整整的一大片。许星辰将一地碎块收入背包，总计是一万单位。不过想到这原本是一万单位的空间魔晶，许星辰就一阵心痛。但想要破开阵法，就必须打破阵法核心，他也无可奈何。领域内现在能有空间水晶的都是大势力，毕竟目前只有三十级以上的 BOSS 才有几率掉落。大众玩家至少得再过两个月才能见到这玩意儿，他们可不舍得在声望商店购买，太贵了。阵法核心破碎，地面上显露出一个庞大的复杂魔法阵法。阵法中的线条开始逐渐淡化、消散。片刻后，魔法阵法完全消失不见，四周的魔法屏障随之消散。系统提示音响起：“系统，大地守护者，黑龙王奈萨里奥的变异封印阵法破碎，阿塔亚封印解除，但仍旧迷失在时空乱流之中。”系统 ，S S S 级佣兵任务迷失之城阿塔亚即将进入第四阶段，请尽快抵达阿塔亚的制高点。制高点，许星辰瞬间想到一个地方，阿塔亚城中有着一座高山，那里应该就是阿塔亚城的制高点。如今距离他进入地下通道已经过去了三个小时，瞬间移动冷却完毕。系统，你的目标地点有着强大的禁制存在，瞬间移动发生偏移。刷，白光闪过，许星辰直接出现在阿塔亚城中的山脚之下。禁制吗？瞬间移动果然不是万能的，如今就出现了可以阻止他直接进入的禁制。抬头看向高山，一眼望不到顶，这里应该是整个阿塔亚城的核心所在。这么高的山，爬上去得多久？许星辰不知道，因为他不需要爬山。急速飞行。几股火焰从他腰间的海克斯科技火箭腰带四周喷涌而出，强大的推力直接让许星辰飞了起来，移动速度正百分之二百。这种感觉和踏空完全不同，倒是和第一次去找兰斯时使用过的工程火箭靴差不多。只不过这个腰带可以控制方向。许星辰目光一凝，朝着山顶方向全速飞去。此刻许星辰的速度快得惊人，眼前山峰上的树木迅速倒退，但还是看不到山顶。三十秒转瞬即逝，许星辰开启疾风之力，移动速度再次提升一大截。他已经看到了山顶，那里云雾缭绕，似梦似幻。急速飞行的六十秒持续时间，眼看着只剩下最后几秒。许星辰此刻距离山巅却还差着很远，虚空来袭，移动速度再次提升百分之一百。他如今的速度已经达到极限，超高的速度以他如今的敏捷属性都很难灵活控制。连续两次虚空来袭结束，急速飞行的持续时间也只剩下最后一秒，而山巅还有着近百码距离。踏空，腰间的火焰消失的一瞬间，许星辰开启踏空，凌空朝着山巅而去。踏上山巅，入目是五间宏伟的宫殿，这里应该就是五位龙王平时的居所。系统，你已抵达阿塔亚之高点。系统。S S S 级佣兵任务迷失之城阿塔亚第四阶段正式开启，请找到指引阿塔亚回归的方法。这阶段是解谜吗？许星辰皱眉，这样一来，他超高的属性就没了用处。而这个任务他前世根本不清楚，也失去了先知优势。看着眼前的五座宏伟神殿，许星辰抬脚直接走向青铜色神殿。很明显，这是时空守护者青铜龙王诺兹多姆的神殿。和时空有关的东西，在他这里显然更容易找到答案。
，五头龙王早在十万年前就进入了虚空，这里和阿塔亚城内一样，没有任何生物存在。宫殿大门敞开，许星辰直接进入。系统，你进入了时空守护者神殿，这是龙王的居所，因此相当庞大。许星辰开始探查，眉间的神圣之眼睁开，不放过任何一丝线索。神华帝国，风雨城野外，盾击，包子一记盾击将眼前的三十级黄金 BOSS 拍退。如今这种等级的 BOSS 已造不成丝毫威胁。星河佣兵团众人正在完成一个 A 级佣兵团任务。这是许星辰给他们的任务，尽快将佣兵团等级提升到 A 级，空闲时间多练技术。奥数弹幕，数十枚魔法飞弹从浅月手中飞出，精准的落在 BOSS 身上。奥数强化，奥数冲击，奥数冲击，奥数冲击。浅月体表浮现蓝光，他要让星河的人看到自己有多强大。负一万六千二百八十六，负一万七千一百七十二，负一万六千八百七十三。连续三道奥数冲击同时打在 BOSS 身上，跳出三个过万的伤害数字。浅月眉头轻挑，看向刘书瑶，刘书瑶莞尔一笑。挥动法杖，释放双火之剑加冰枪术，负两万八千九百六十七，负两万一千五百八十六。浅月笑容一僵，单论伤害，这位星河副团长竟然会比他高这么多。他身后可是最古老的超级势力狼牙阁，早在二十多级就获得了顶阶血脉，一身极品暗金装备不说，手中武器更是奥法的传奇级法杖。而且这星河佣兵团似乎拥有不止一种强大血脉，不知道都是哪里来的。这种东西灵域很多吗？为什么他们狼牙阁费尽千辛万苦才获得两个？无法理解。以如今星河佣兵团的实力。击杀这头黄金级 BOSS， 甚至都不需要邹思言治疗。很快 ，BOSS 就倒地身亡。浅月拉着刘书瑶的手问道：“秋风姐姐，你的伤害怎么这么高啊？”刘书瑶意味深长的看了浅月一眼，微微一笑：“磕要磕的，属性高。倒是月儿妹妹，你的技术好厉害啊！刚刚那是三重施法吗？能不能教教姐姐？”呵呵，浅月尴尬一笑：“磕要能有这个提升？你在骗鬼吧？看来自己还没有得到星河这些人的信任。想学三重施法，这刚好是个机会，拉近和副团长的距离。再说了，以他的天赋，迟早都能掌握。”想到这儿，浅月眼中闪过一丝金光，微笑抬头。好呀，姐姐，你施法的时候这样。风雨城如今有两个地方最为火爆，其一是天河镇，如今来到这边练级的高手玩家越来越多，毕竟这里可以随时补给，不用花费几个小时跑回风雨城。天河镇每天的入城费收入水涨船高，两个工会的原股东笑得合不拢嘴。想要加入凌霄殿的玩家也是络绎不绝。自从壮志凌云改了招人条件后，很多后进入游戏等级不够的高手纷纷前来，有几人单论操作，甚至不下于沙星等人。壮志凌云这段时间忙的是不可开交。凌霄殿内，如今甚至有很多从其他主城赶来加入的高手，但星河拍卖行才是风雨城最火爆的地方。应该说，整个神华帝国的330家星河拍卖行如今都异常火爆，无数生活玩家削尖了脑袋想要加入星河商会，其中就属学习炼金术的生活玩家最多。毕竟星辰大佬可是说了，这里有机会得到炼金宗师的指导。这条消息对于炼金师来说，吸引力甚至还要大于一件传奇级装备。蓝妹儿和钱多多两人经过最初的忙乱后，如今已经将招人之事进行的有条不紊。两人一旦发现有天赋的炼金师，就会和对方签下特殊合同。由星河商会负责培养对方，提供所需的材料以及配方，并能够学习炼金秘术，有机会还能得到炼金宗师兰斯的指导。基本工资一万星用点，炼制出的药剂归星河商会所有，炼金师会得到 5% 的提成。当然，如此好的福利下是同样苛刻的违约惩罚。违约金将是签下合约后所得收益的十倍，并且违约后系统将会收回一切来自星河商会提供的东西，包括但不限于配方、材料、秘术、副职业工具。而一旦违约退出星河商会，炼金术熟练度就会恢复加入前的程度。饶是如此。想要加入星河商会的炼金师依旧极多。短时间内，蓝妹儿就发现了三名炼金天赋极高的玩家。蓝斯作用狂派炼金秘录传授了三人狂派炼金术，学会狂派炼金术的三人不免有些失望。本以为是能够提高手法和成功率的秘术，结果却是批量炼制，反而还会降低成功率。蓝斯眼睛一瞪，好好学，老夫会的秘术可不止这一种。画饼这一招是许星辰教给他的。此话一出，三人眼前一亮，纷纷感谢蓝斯教导之恩，而后退出房间，进入炼金室开始工作。妹儿，那个叫吴越的小子天赋不错，你可以重点培养看看。蓝斯端起茶杯。朝着蓝妹说道：“知道了，大伯。”许星辰已经在山巅寻找了一天一夜，最有可能的时间。守护者神殿毫无线索，其余四座神殿他也都逛了一遍，依旧没有头绪。失去了先知的优势，他与普通玩家并没有什么不同。超高的属性和比前世强得多的境界也无法提供帮助。到底该如何指引阿塔亚回归？许星辰眉头紧蹙，整个山巅都被他探索了一遍，根本没有任何线索，系统提示音也没出现过。难不成在天上？许星辰抬头看向空中，那里什么都没有。踏空，上去看看再说。许星辰脚踏虚空，来到半空之上。空中除了片片白云，什么也没有。目光看向山巅，从这里看去，山巅的一切尽收眼底。嗯，那是五座神殿呈五角星分布，分别位于五个顶点，中间是大片空白区域。此刻从空中看去，将五座神殿以五角星的方式相连，中间就会出现一个倒五边形，线条相交处正好有五个黑点。那几个黑点他看到过，是一种黑色石板，当时在地面之上没发现有任何异常，不论是敲击还是踩踏都没有反应。现在看来，这阿塔亚回归的线索应该就是这五块黑色石板。但要如何触发呢？许星辰皱眉。过去三天，他已经尝试过各种办法，毫无所获。眉间的 S 型裂痕睁开，神圣之眼闪烁金光，五块黑色石板上出现虚影，开始朝着中心点移
许星辰脑中闪过一丝疑惑，黑色石板虚影已经汇聚到了五角星中心点位置，那里赫然出现了一道黑光。轰！黑光出现时很细，刹那间变得无比粗大，笼罩整个五角星内部的道五边形，瞬间穿透许星辰的身体，接天连地。黑光笼罩，许星辰没有任何感觉，直接下落到中心点位置，拔出双剑，时刻准备应对突发情况。黑色光柱持续了很久，一丝白光在中心点出现，瞬间扩大，融入黑光之中。黑白交融，这是时空力量的颜色。许星辰心头一震，哗啦啦。流水声出现，许星辰震撼地望着眼前这一幕。一条他迄今为止见到过最大的时空长河虚影出现在半空之中，遮蔽了光柱、神殿、山巅，甚至是整个阿塔亚城。系统、时空守护者、青铜龙王诺兹多姆留下的阵法已开启，时空指针将指引阿塔亚回归初始之地。这么粗的玩意儿，你管它叫指针？许星辰嘴角抽了抽，看向黑白光柱。系统提示音继续响起。系统 S S S 级佣兵任务迷失之城阿塔亚进入最终阶段，时空风暴会对阿塔亚的回归造成阻碍。系统。时空风暴在阵法的影响下，将幻化出时空风暴精灵，击杀所有时空风暴精灵，帮助阿塔亚回归初始之地。系统任务失败等级降低20级，全属性降低 20% 许星辰目光死死盯向头顶庞大的时空长河，一只水滴状的黑白二色精灵突然出现在光柱之中，半人大小，浑身布满时空裂缝，没有五官，整个身体看起来时隐时现，有些虚幻。时空风暴精灵，等级50特殊，生命值10万，特性。本体是时空风暴，这只是幻化出来的形象，它并不是生物，能够免疫 99% 的物理伤害和魔法伤害。下一瞬间，时空风暴精灵已经出现在了许星辰身边，他心头一震，条件反射般斩出一剑，负十六万3千二百八十八。嗡，身旁时空轻微震颤，一头可以免疫 99% 伤害的时空风暴精灵直接消散。许星辰嘴角微扬，时空神力果然能让他对时空风暴精灵造成全额伤害。接下来响起的系统提示音，更是让许星辰陷入狂喜。系统，你的时空神力截取了一滴时空长河之水。系统。时空之章效果触发，你额外获得一滴时空长河之水。这是他第一次在升级和进阶之外获得时空长河之水。突如其来的意外之喜让许星辰目光火热，双目紧盯着时空长河虚影。现在他只想阿塔亚回归的途中多遇一些时空风暴。对别人来说，这些时空风暴精灵难打不说，还没有任何收获，一死就直接消散，根本没有经验和掉落。但对于许星辰来说，却是他最想遇见的怪。经验和装备，他有无数办法获得。时空长河之水可就太难了。嗡、嗯，时空震颤。这一次，同时出现了两只时空风暴精灵，同样是瞬间出现在许星辰眼前。这些东西好像根本就没有空间限制，都会瞬间移动。重斩，二连击，负十四万零一百七十五，负八万九千二百六十七，负九万零一百四十三。又是四滴时空长河之水到手。与此同时，山下阿塔亚城中接连出现三道时空裂缝，三个人形生物掉落在地面上，顷刻间化作三条巨龙。巨龙双目紧闭，微微起伏的胸口预示着他们并不是尸体，似乎正处于昏迷状态。许星辰手持双剑，伫立于接天连地的时空指针中，黑白二色不断交缠变换，头顶的时空长河缓缓流动，仿佛不受任何影。这一次等待了十多分钟，才再次出现一只时空风暴精灵，同样被许星辰一剑斩杀。他都不想看看这些精灵会什么招式，一心只想获得更多的时空长河之水。看来时空风暴的出现并没有规律。许星辰叹了一口气，他多想同时出现上万的时空风暴，一招绝技万境灭绝上去，收获数万时空长河之水，直接将时空之章修复，那多爽！可惜不可能出现这种情况，别说上万，他估计同时出现上百道空间风暴，阿塔亚城都承受不住。诺兹多姆并不是真正的时空神灵，他留下的阵法很可能无法同时幻化这么多空间风暴。阿塔亚回归初始之地，不知道需要多久。许星辰不在乎时间，他只想获得更多的时空长河之水。第一天总共出现108道空间风暴，获得216滴时空长河之水。第二天163道，第三天227道，第四天155道，第五天98道。随着空间风暴精灵数量的减少。许星辰预感阿塔亚即将回归初始之地。嗡、嗯，时空震颤，一只时空风暴精灵消散。许星辰再次获得两滴时空长河之水。不远处突然出现一道时空裂缝，有变化。许星辰瞬间警惕，只见裂缝中跌落一个人形生物，落地瞬间化为一头体型足有数百码的金色巨龙。许星辰眉头一挑，神圣之眼看去，金色闪光卡门，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值。巨龙一族大长老，五大龙王之下的最强存在，曾以一己之力同时对抗泰坦一族的王和高等精灵族女皇。这么强！卡门浑身布满金色龙鳞，仅仅是躺在那里，浑身就散发着一股强大的威势，那是龙威。之前许星辰就有过疑惑，他现在就在阿塔亚城中，这里明明没有任何生物，为什么诺兹多姆还会说让巨龙一族继续守护初始之地？现在他总算是明白了，这些当时在城中的强大生物们都被卷入了时空风暴中。嗡嗡嗡，时空长河开始变得虚幻，许星辰只感觉整个世界都在剧烈震颤。要回初始之地了吗？时空震颤一直在持续，再也没有时空风暴精灵出现。许星辰缓缓接近卡门，想要尝试唤醒他。王，发生了什么？卡门突然睁开了眼睛，直接翻身站起，背后的双翼展开，一股强烈的狂风扑面而来。砰！许星辰直接倒飞出去，头上冒出一个数百万的高额伤害，生命值停留在了一点。系统受到致命伤害，触发永恒磁条，你的生命值被维持在一点。嗯。
。卡门甩了甩巨大的头颅，看向倒地的许星辰，金光乍现，下一刻已经幻化成为一名满头金发的人类男性。小家伙，你是谁？为什么会在守护神殿外？下一瞬间，卡门已经出现在了许星辰眼前。他感知到这个弱小的人类并没有死亡。许星辰艰难起身，于木之前说的的确没错，二阶太弱，太弱了。看着眼前神色严肃的卡门，许星辰心头一跳，奔将仇报。等以后有机会不坑你一把，我就不叫许星辰。身体却不自觉地伸出手，连续摆动，口中急速说道：“千万别动手，自己人。”什么？你说已经过去了十万年？卡门听完许星辰的描述，大惊失色。那一天，他有要事和五大龙王商量，刚走到神殿外，就被一股黑白色能量席卷，整条龙瞬间被拉扯进入时空风暴中。以他的实力，足以在时空风暴中存活，但那里根本就没有时间流逝。感觉才没过多久，哪知竟然已经是十万年后。是的。我已经开启了诺兹多姆前辈留下的阵法，如今时空指针正在指引阿塔亚回归初始之地。许星辰点点头，整片时空依旧在剧烈震战。看这样子，应该是快到了。青铜龙王留下的阵法吗？卡门若有所思，随后神色突然一变，按照眼前这个少年的说法，十万年前整个阿塔亚都被卷入了时空乱流中，而他进来的时候，这里一个生物也没有，岂不是说阿塔亚死伤惨重？噗！想到这儿，卡门胸口一闷，张嘴喷出一口金色血液。时空风暴的强度，他一清二楚。就算是以巨龙一族强大的肉体，没有七阶的实力，也长时间无法存活下来。你刚刚说斩杀了一只幻化出的时空风暴精灵后，我就从时空裂缝中跌落出来了。卡门突然抓住许星辰的双臂，眼中带着一丝希冀，急切问道：“那你一共斩杀了多少只时空风暴精灵？”“七百五十一只。”许星辰一口说出准确数字，因为他的面板上的时空长河之水整整增加了一千五百零二滴。七百五十一，七百五十一。卡门瞳孔一亮，不断呢喃着这个数字。卡门前辈，许星辰张嘴正准备说些什么，眼前突然一花，卡门的身影瞬间出现在半空之中。下一刹那。一头体型数千码的金色巨龙出现，比刚才从时空裂缝中跌落时庞大了十倍不止。金色巨龙双翼展开，遮天蔽日，但黑白色的时空指针并没有受到丝毫影响。许星辰只感觉整片山巅顷刻间黑了下来。吼！嘹亮的龙吟声震彻整个阿塔亚城，浓郁的金光从卡门身上涌出，片刻便将时空指针以外的世界化为金色海洋。吼！卡门龙嘴大张，再次发出一阵龙吟。这是在干什么？许星辰一头雾水。十多秒后，吼！吼！吼！此起彼伏的龙吟声从山下的阿塔亚城中传来，响天震地，给毫无生气的阿塔亚带来了生机。卡门，别吼了，到底发生了什么？粗狂的话语在一片龙吟声中显得极其突兀，但对方的大嗓门竟然盖过了阵阵龙吟，而且对方直呼卡门的名字，显然是一个同层次的人物。许星辰正在猜测对方的身份，下一瞬间铺满世界的金光消散，卡门化作人形回到他眼前，拍了拍他的肩膀，语重心长地说道：“小家伙，谢谢你。对了，你叫什么名字？晚辈星辰，星辰，好名字。我先去城中。”你就在这里注意时空指针的变化。卡门意味深长地看了许星辰的右手一眼，瞬间消失。许星辰自然注意到了他的目光，抬手，右手手指上唯一值得对方注意的就是杀戮之息。这枚神话级物品依旧是那么朴实无华。卡门难道知道这枚戒指？还是说对方感受到了诺兹多姆的灵魂气息？摇了摇头，待会儿自然会有答案。如今 S S S 级任务已经到了最后关头，许星辰紧紧盯着黑白色时空指针，嗡嗡嗡，四周的时空依旧在震颤，而且愈演愈烈，仿佛阿塔亚这片空间正在被拉扯一般。就这样震战了两个小时，时空风暴精灵没有再出现，许星辰已经被震得昏昏欲睡。砰！轰隆隆，一声巨响传来，许星辰一个机灵，而后就感觉脚下的山峰开始剧烈摇晃。这一次时间很短，不过数秒就停了下来。哗啦啦，半空中庞大的时空长河虚影消失，时空指针也随之散去。到了，系统，阿塔亚成功回归初始之地 ，S S S 级佣兵任务迷失之城阿塔亚完成。系统提示让许星辰一愣，任务完成了。然后呢？奖励哪去了？他突然想起，当时卡琳娜也来到了这片空间。但对方却没有进入阿塔亚城，说是还有别的事要做。如今阿塔亚回归，卡琳娜却没有出现。之前阿塔亚所在的位置可是时空乱流啊，会不会是自己做任务的速度太快，导致他未能跟着回来？许星辰心头一跳，完了，自己好像把怀奸老头的情人弄丢了。喂，许星辰正想的入神，被突然出现的声音吓了一跳。卡罗琳厄诺的身姿已经出现在他的眼前。星辰小弟弟，想什么想的这么入神呢？女朋友吗？卡罗琳上下打量着许星辰，调笑道：“他早在许星辰破开黑龙王的封印，时时就进入了城中，不过却没有出现。”这不是担心姐姐你迷失在时空乱流中吗？许星辰摸了摸后脑勺，一副老实人模样，总算能和怀坚交差了。知道卡罗琳安全的消息，他一定很开心吧？对了，任务完成了。许星辰看向卡罗琳，嗯，我又不下，看到了。卡罗琳点点头。许星辰无言以对，看到了就完了。我任务奖励呢？合着失败降低二十级，属性降低百分之二十，完成了没奖励是吧？呵呵，看把你急的。不过这个任务的奖励，我们佣兵工会可不负责。走吧。卡罗琳眼角含笑，戏谑的看了眼许星辰，一把拉住他的手臂，来到山巅边缘。一跃而下，刺不刺激？狂风席卷，卡罗琳在许星辰耳边轻笑，两人迎着下方的阿塔亚城，携着俯冲而下，还差点意思。许星辰撇撇嘴，哦，那这样呢？手臂一松，卡罗琳的身影消失不见。许星辰独自一人朝着山下坠去，速度越来越快。这种情况，踏空没有丝毫作
，瞬间移动也没法在这座山峰内使用。但许星辰丝毫不慌，他还有着海克斯火箭腰带可以使用。下落速度极快，城内的建筑越来越大，许星辰慢慢可以看到下方聚集的数百人。这些人本体应该都是巨龙，神圣之眼让他的视野极远。卡罗琳正站在人群中，笑眯眯地看着他自由下落，手中还拿着一个圆环形的物品。那东西怎么这么眼熟？许星辰一愣，突然一个机灵，查看自己的装备。卧槽，我火箭腰带呢？这是什么偷窃技能？系统都没提示的。地面越来越近，许星辰连忙冷静下来。他还有流星和最终保险逆流，就是不知道摔死的样子惨不惨。切，一点都不好玩。卡罗琳的声音再次出现。许星辰眼前一花，已经稳稳地站在了地面之上。看来你后手还多嘛，一点也不急。卡罗琳眉头轻挑，将手中的腰带丢了过来。许星辰接住重新装备上。领域的 NPC 太真实了，每个人性格都不同。怀间会不会就是因为受不了卡罗琳这个性格，才躲着不见他的？很有可能。他奇怪地看了卡罗琳一眼。你那是什么眼神？还想再来一次？卡罗琳瞪眼。没没没。许星辰连忙摆手，看向四周。数百人围在这里，绝大多数变为人形，也保留了龙角。最前方有三人，卡门居中，左边是一名体型魁梧的络腮胡壮汉，满头红发，泰坦之王维德，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值。泰坦一族的王者，十万年前在阿塔亚与卡门对战后，随着阿塔亚迷失在了时空乱流之中。右边许星辰观察的明显久了一点，这是一位让人眼前一亮的美艳少妇，尖耳、媚眼、翘鼻、红唇，头戴皇冠，满头银丝，恰到好处的蓝色丝绸紧紧包裹着她的纤纤细腰、腿环。脚环异常吸睛，一双玉足裸露，不染一丝尘埃。高等精灵女皇凯瑟琳，等级三百高阶传说级 BOSS， 生命值。高等精灵族的女皇，十万年前在阿塔亚与卡门对战后，随着阿塔亚迷失在了时空乱流之中。卡门作为代表上前，朝着许星辰点点头，而后朝着一旁的卡罗琳深深鞠了一躬。卡罗琳女士，谢谢你为我巨龙一族守护住了龙巢，避免新生代死在回归初始之地的路上。原来如此，卡罗琳是去守护龙巢了吗？许星辰恍然大悟。星辰，谢谢你指引阿塔亚回归初始之地。我代表巨龙一族宣布你，你将是我们永远的朋友。一道金光洒落在许星辰身上。系统，你获得巨龙一族的友谊，所有巨龙对你的好感度大幅提升，你永远不会受到他们的主动攻击。还有我泰坦一族，高等精灵也是。威德粗狂的声音和凯瑟琳空灵之音同时响起。系统，你获得泰坦。系统，你获得高等精灵。这都是我该做的，三位前辈不用放在心上。许星辰微微一笑，接下来应该来点实际东西了吧？许星辰一共斩杀了751只时空风暴精灵，意味着阿塔亚城存活下来的生物只有751个。许星辰大概看了一圈，绝大部分都是七阶存在，八阶除了卡门、韦德、凯瑟琳三人外，还有六名四头巨龙、一名泰坦、一名高等精灵，甚至他还看到了十多名六阶巅峰的巨龙，能够在时空风暴中存活至今，说明他们的实力能够越阶挑战七阶巨龙。大部分都是巨龙，只有少数是韦德和凯瑟琳带来的族人，他们失踪了整整十万年，灵域世界已经几乎没有了两族的存在。听完许星辰对如今的描述后，两人带领着族人匆匆离开。据说两族有可能因为失去领导者而自我封印在秘境之中，等两位领导者回归。灵域世界将多出两种高等种族，就是不知道玩家能不能转化。想来应该极为困难，就像伊利丹怒风领导的复仇者一族一样，除了许星辰，别的玩家几乎没有办法找到转化师。许星辰将手中的信物收入背包，这是两人走前交给他的东西。当然，好友栏也再次多了三名巅峰存在：巨龙族大长老卡门、泰坦之王维德、高等精灵女皇凯瑟琳。泰坦信物，你可以召唤出一道试炼秘境，通过秘境将获得顶阶血脉泰坦血脉，可使用次数一一。高等精灵信物，你可以召唤出一道试炼秘境。通过秘境将获得顶阶血脉、高等精灵血脉，可使用次数一一，这才是两族真正的感谢，获得两种顶阶血脉的机会。卡门的奖励肯定不会比这差吧？许星辰目光火热的看向卡门，卡门遣散了四周的巨龙，如今的阿塔亚百废待兴，需要他们做的事还有很多。他抬手一挥，一道金色传送门浮现。卡罗琳小姐，星辰，来吧，看看我们巨龙一族的新生代。许星辰和卡罗琳跟随卡门进入，直接来到一个巨大的巢穴之中。一眼望去，这里至少有数千颗龙蛋。许星辰震撼的望着眼前一幕。巨龙一族成年后，至少都是传奇级，也就是六阶的存在。这里有这么多，咔嚓，轻微的破碎声响起，一颗龙蛋在此时破壳，青铜色的脑袋探出破洞，而后是爪子，咔嚓咔嚓。没过多久，一头身长一码的青铜幼龙彻底出生，几口将破碎的蛋壳吞入腹中，体型以肉眼可见的速度成长到超过两码，足足长大了一倍。转头看向三人，翅膀一扑一扑的朝着三人跑来。这是十万年来巨龙一族出生的第一个生命。卡门笑容满面，伸手准备给幼龙一个拥抱，就叫你，砰。青铜幼龙直接无视了卡门和许星辰，转了个满怀，伸出舌头轻舔他右手上的杀戮之息。卡门笑容僵在脸上，一旁的卡罗琳捂嘴轻笑。对了，星辰，我一直有个疑问。卡门走上前来，神色严肃地看向许星辰：“你的那枚戒指，为什么会有青铜龙王的灵魂气息？”卡罗琳闻言神色一变，迅速来到许星辰身前，将他护在身后。这个少年可是怀间的忘年交，而且他也挺喜欢许星辰的。许星辰伸手摸了摸青铜幼龙的脑袋，微微一笑，拍了拍卡罗琳紧绷的肩膀：“卡罗琳姐姐，没事。”而后认真的看
，卡罗琳将放在腰间的手放下，开始逗弄青铜幼龙。星辰，既然你和这个小家伙如此有缘，就让他陪你踏遍初始之地吧。如今的时代与过去大不相同，初始之地的生物应该都忘记了我们巨龙一族曾是初始之地的守护者。许星辰闻言一愣，连忙严肃道：“晚辈一定照顾好他。”一道金光笼罩幼龙与许星辰，许星辰眉心缓缓出现一道法阵，而后浮出，落于青铜幼龙头颅上。系统，你获得了巨龙族大长老卡门的认可，获得坐骑青铜幼龙，他会跟随你一同成长。系统。恭喜玩家星辰得到坐骑，开启灵域坐骑系统。下面将进行全灵域系统公告。原来坐骑系统需要有人获得坐骑后才会开放吗？许星辰抬手将青铜幼龙收入坐骑空间。青铜幼龙，等级零，等阶三阶，生命值960成长潜力96忠诚度100满值，移动速度加成五，二十级后可骑乘。卡门环视一圈，再没有幼龙破壳。他挥手洒落片片金光，照耀在数千颗龙蛋之上。走吧，我们出去。卡罗琳小姐。我想要了解如今虚空的情况，巨龙一族是时候重新守护初始之地了。全灵域系统公告，恭喜玩家星辰获得坐骑，正式开启灵域坐骑系统。乘五，全灵域系统公告，系统将在一个小时后更新，请玩家们尽快下线或是进入异次元帐篷中等待。此次更新时间为24小时，请玩家们耐心等待。乘五，突如其来的连续十遍系统公告，彻底引爆整个领域。什么情况？不知道，反正星辰大佬牛逼，确实牛逼。领域开服才一个月多点，因为星辰这已经是第二次更新了。兄弟盟，我正在天河镇进行考核。即将打入凌霄殿内部，到时候给你们说星辰大佬的一手消息。你可拉倒吧，凌霄团的人现在都不一定能见到星辰大佬，你能见到？技能完成度多少了？ 7 2厉害吧？坐骑系统开放了耶，岂不是说更新过后我们也能骑坐骑了？卧槽，终于不用拿脚跑图了，这破地图也太大了，谁说不是呢？让我想想更新后骑什么坐骑好。你们说龙骑是怎么样？林玉你家开的呀？想骑什么骑什么，人家想要一只可爱的坐骑，更新后有没有哥哥愿意给妹妹买一只呢？有福利哦。福利鸡，来来来，我们进一步说话。屌丝，滚！黎天城，天地楼正在野外开荒，一头三十级的暗金级 BOSS。如今他们鼓足了一口气，升级换装备，不想让上次天都镇的事件重演。全灵域系统公告：乘五，北国雪遗迹合击，斩向 BOSS， 想要力压 BOSS。突如其来的系统公告让他刹那失神，合击战绩失误，砰的一声被 BOSS 打得倒飞而出。该死，又是这个星辰！无尽战场，某张一级战区地图，王权富贵两兄弟这段时间杀疯了，功勋值飞快上涨，如今已经双双成为中尉，这在一级战区可不容易。全灵域系统诚实，哥，我们是不是给团长丢脸了？富贵叹了一口气。自从加入了星河佣兵团之后，他一直以来引以为傲的游戏天赋频频受到打击。王权抬头看向半空，瞳孔如同鹰眼一般深邃。这次更新完，我们就去做那个任务。富贵大惊失色，那个任务？对，不拼一把以后拿什么和团长并肩？我们两兄弟可不能真的在星河佣兵团垫底。富贵张了张嘴，想说什么却没有说出口。王权顿了顿，斩钉截铁的说道：“如果失败，那就山号重来。”风雨城佣兵酒馆。刘树瑶刚带领星河佣兵团交了任务，系统星河佣兵团提升至 A 级，系统你所在的佣兵团已能够建立自己的驻地，终于 A 级了，真不容易啊！包子笑道，他们这几天没日没夜的做佣兵团任务，好不容易才将等级提升至 A 级，有个别高等级任务，就算是超级势力，如今也很难完成。接下来我们，刘树瑶正欲安排，全灵域系统公告突然响起，他微微一愣，随后莞尔笑道，都下线休息吧，这几天大家辛苦了，等更新完第一时间上线，没问题。众人纷纷回应，对于团长上新闻这种事，他们显然已经习以为常，只不过很好奇团长到底获得了什么样的坐骑。哎，你们一点都不震惊吗？浅月震惊道：“以后你就习惯了。”幼稚园杀手说完，直接离开了佣兵酒馆。还有一个小时才更新，可以去找战无双打两场。其余人也都离开的离开，下线的下线，只留浅月一人呆愣在酒馆。好歹是全灵域公告言，这反应正常吗？浅月气鼓鼓的嘟囔，随后也原地下线。通过几天的卧底生涯，他知道了一些星河佣兵团的内部事宜。也通过旁敲侧击得到一些关于星辰的消息，正好趁这个更新的机会找会长汇报汇报工作进度。许星辰已经和卡罗琳回到了帝都佣兵酒馆，一路上乘坐奇美拉直达雷灵王国边境，这速度可比他前几天快多了。不过也用不着羡慕，等更新完毕后，将青铜幼龙的等级刷上来，自己也有了坐骑，还是直接一步到位的巨龙。先不提巨龙的强大属性，单单飞行坐骑这一项就够离谱。正常来说，玩家得在100级以上才能拥有飞行坐骑。领域中的坐骑系统很特殊，有些类似于宠物成长系统，虽然并不能带进副本帮助你战斗，但野外却可以。这一趟阿塔亚之行收获颇丰，临走时卡门还给了他两样好东西。此次阿塔亚之行收获颇丰，首先等级直接提升到了38级，如今排在神话帝国等级排行榜第三的位置。第一、第二自然还是邹海和邹思妍两姐弟，他们还未使用血脉，之前为了在等级排行榜上一鸣惊人，升到了38级，如今经验都被存了起来，等待使用血脉后再升。两个高等种族的信物，通过试炼后可以获得两种顶阶血脉。坐骑青铜幼龙，时空长河之水1 5 0 2二滴，史诗级极品法系饰品魔法之泪。临走之时，卡门还给了许星辰两样物品：便携式可拆卸传送魔法阵，史诗级物品。你可以将它安置在属于你的土地上，并随时可以拆卸放入背包。传送坐标：阿塔亚。
，单次最大传送人数一百，启动所需一百枚空间水晶，能量充盈可连续使用十次。卡门说过，阿塔亚还需要准备一段时间才会对外开放，因此系统并没有发布公告。而且就算开放，那里也不是如今的玩家能到达的地方。阿塔亚的外围可全是接近两百级的野怪，高阶 BOSS 更是数不胜数，现阶段根本不是玩家能够到达的地方。有了这个传送法阵，许星辰随时可以让人过去。阿塔亚城将成为他的后花园。作为前世八年后才开放的城市，那里肯定有很多对玩家有益的东西。单单他观察过的，就有高级工作室，甚至于顶级工作室这类的建筑。副职业玩家去到那里的话，技能成功率完全可以得到很大的提升。这一切等阿塔亚正式开放就清楚了。卡门说过不会太久，这些收获已经完全对得起一个 SSS 级佣兵任务的奖励。另外一件物品原本是卡门为了感谢卡罗琳的。星辰弟弟，想要吗？当时卡罗琳眼睛弯成一勾月牙，笑盈盈的看着许星辰。卡罗琳姐姐，敢给我就敢要。许星辰疯狂点头，声音掷地有声。行吧。那就送你了，不过等你三阶之后，得帮我一个忙。这个就算是提前预支给你的报酬。卡罗琳嘴角上扬，将东西直接给了许星辰。系统，你接受了史诗级任务，帮助卡罗琳以提前获得任务奖励金色闪光的巨龙号角。到达三阶后，找到卡罗琳，正式开启任务。任务失败等级降低二十级，全属性降低百分之二十。系统，你完成了 SSS 级佣兵任务，迷失之城阿塔亚，佣兵等级提升至 S 级。就这样，许星辰又多了一个暂时完不成的任务。不过巨龙号角可是个好东西，金色闪光的巨龙号角，特殊物品，零级。传说级物品，使用要求巨龙一族认可之人。效果，吹响号角，根据你的实力召唤出巨龙的投影或者本体，协助你战斗。投影最低等级50级，最低实力出街传奇级 BOSS， 最多可召唤五头成年巨龙和一名巨龙族长老。成年巨龙最高等级280级，最高实力高阶史诗级 BOSS， 巨龙长老最高等级300级，最高实力中阶传说级 BOSS。持续时间为你的等级秒最低持续30秒，冷却时间72小时。这是巨龙一族大长老。金色闪光卡门亲手制作的号角可以号令群龙，这是一个小巧的龙角，上面刻满了复杂的魔法铭文，通体金色，和卡门的鳞片颜色相同。传说级的特殊物品，许星辰还是第一次获得，三天才能使用一次。以他如今的等级，应该只能召唤出最低级的投影，但那也是不小的战力。巨龙一族往往能够越阶战斗，出阶传奇级的巨龙足以压制中阶传奇级 BOSS。行了，你去忙吧，记得达到三阶后来找姐姐哟。卡罗琳进入帝都佣兵酒馆，许星辰也找了个地方下线，系统已经提示过他几次即将更新。呼，打开营养舱门。一旁的刘书瑶早已没了踪影，应该是早就下了线。许星辰打开房门下楼，果然在厨房找到了刘书瑶忙碌的身影。柔顺长发挽起，背影轻盈如燕，宛若风中轻舞的柳枝，散发出一股妩媚动人的气息，宛若一幅惊世画作，独具美感，深深吸引着许星辰的目光。轻声进入厨房，从后背环抱住他。许星辰将头埋入刘书瑶的秀发中，深深吸了一口气。瑶瑶，你真美。吃饭之前，我想要来点甜点。哎呀，别闹，乖乖去客厅等着吧，包子一会儿就来了。我们三个好久没一起吃饭了。刘书瑶白了他一眼，娇嗔道：“啊。”好吧，许星辰闻言收回不老实的手，一脸失望。瞧你那猴急的样子，晚上有的是时间。嘿嘿，那今晚的主题就决定是厨娘了。滚！搬家后，这还是三人第一次聚餐。包子拉着两人喝了一些酒。一个多月前，他们还只是魔舞中的小高手，如今已经彻底名扬灵誉，就连狼牙阁都派出第一天才进入星河佣兵团卧底。老大，你说这是不是梦啊？包子端起酒杯，双眸有些失神。他觉得如今的一切好像很不真实。三人的银行卡上躺了近百亿信用点，这真是一个游戏能带来的财富吗？定。许星辰笑了笑，和包子碰了个杯，将杯中的酒一饮而尽。这才哪到哪儿？接下来我还要带你们去联邦星星。联邦星星，包子一脸疑惑。之前许星辰只告诉了刘书瑶，而他还不知道这件事。那是一颗新的星球。刘书瑶也有了一丝醉意，将头轻轻枕在许星辰的肩膀上，满脸仰慕的看着他给包子讲解关于联邦星星的一切。要十年才能到吗？包子羡慕的看着两人你侬我侬的模样，心情突然间有些低落。他想到了邹思妍，自己走了，邹思妍怎么办？对方也不像他们三人一样在这无牵无挂。邹思妍还有弟弟，还有家人。他总不能拖家带口的去联邦星星吧？船票就是个大问题。许星辰给他准备船票，他可以心安理得的收下，但总不可能自己的女朋友也靠老大吧？那怎么可能？老大，到时候你和姚姐去吧，我决定留下来。包子将手中的酒一饮而尽，再抬头已经做出了某种决定。傻小子，时间还早，说不定明年登船之前，你也有能力带走邹思妍了呢。再说了，人家同意做你女朋友了吗？许星辰拍了拍包子的肩膀，钱这个东西多到一定程度，对他来说就只是一堆数字，能让他和刘书瑶一辈子衣食无忧，不用为钱烦恼也就足够。三人从小一同长大，多年的感情早已经超过了普通的血缘关系。砰！包子将酒杯重重放下，认真的看向许星辰：“老大，我决定了，现在就去找思妍。”他想通了，先把邹思妍拿下再说。凭借自己如今的实力，也不是没有机会赚到船票。再说了，邹思妍两姐弟也不是没有能力。去吧，注意安全。许星辰带着笑意看着包子，他和邹思妍的关系就差一张窗户纸没有捅破而已。包子，明天争取直接把思妍带回来啊！刘书瑶伸出手握成拳，给包子加油打气。没问题。包子转身挥了挥手，走出别墅。瑶瑶，这些东西放着，明天再收吧。许星辰转头看向刘书瑶，轻
刘书瑶摇了摇头，轻推了许星辰一把：“你先去洗个澡，我很快就收拾好。那我先去放好谁等你啊？”许星辰一脸坏笑，上楼放水。半个小时后，许星辰和刘书瑶双,双双躺入浴池。此时，刘书瑶已经换上了一套轻纱的厨娘套装，腿上自然少不了许星辰最爱的油亮丝袜。洗澡水打湿轻纱，完美的贴合在刘书瑶的胴体之上，再加上饮酒后微红的小脸，此刻的她是如此的诱人。哪有人洗澡还要穿衣服的吗？许星辰，你个大变态！刘书瑶的白眼明显没有击穿许星辰的脸皮，后者的手已经开始不老实起来。嗯，此处删除五百字。两人精疲力尽后，才相拥而眠。刘书瑶的嘴脸挂着一抹满足的笑意，进入深眠。他再一次完败。许星辰将被子盖好，轻轻在他额头一吻。如今灵域中的发展已经打下牢固的基础，渐入佳境。距离下一次飞船起飞还有差不多十一个月的时间。这段时间现实中的安全问题是应该注意了。前世三人并没有在灵域中获得如此多的财富，自然也不会惹到上层人物。如今却完全不同。重生后，许星辰的记忆极为清晰，前世的点点滴滴都能回想起来。明天正好有一个机会可以解决目前的问题。到时候不只能将安全隐患解除，林域中也会多上两位队友。到时候他也就没有了后顾之忧，可以放开手，在游戏中与那些超级势力扳扳手腕。如今看来，刚重生时的目标还是太小了。三张船票如何够用？星辰，你真好。刘书瑶在睡梦中一语，转身像八爪鱼一样将许星辰抱住。许星辰拍了拍他的后背，也进入梦乡。瑶瑶，你看看月华市有没有合适的庄园，别墅还是太小，找个大一点的地方。第二天一早，两人做完早操洗漱后，许星辰穿好衣服，朝着刘书瑶说道：“他今天准备出门。”这些事就交给刘书瑶处理，知道了，你去吧。刘书瑶整理着被许星辰弄乱的秀发，推开门走出别墅，外面仍旧是灰蒙蒙的一片，早上的阳光看不到丝毫。踏上人工智能小白早已叫好的飞车，直接朝着机场而去。今天他的目的地是一千公里以外的云市，他也想过要不要买一辆出行工具，后面想了想，还是算了，平时根本用不上，明年上了飞船就和你用不上了。就算如今很有钱，也没有必要浪费。两个小时后，许晨踏上了云市的土地，小白提前叫好的飞车在机场外等候，送他去去往目的地。这是一片贫民区，很难想象二十三世纪的联邦还有这样的地方，但它的确存在。如今大多数工作已经被人工智能和仿生机器人替代，普通联邦公民每月什么都不做也能领到联邦的最低补贴，省着点用基本温饱还是能够得到满足的。但就算是这样，仍旧有着一些人将自己的生活过得不成人样，久而久之，轻贫民区也就形成了。这里的大多数人都不值得同情。许星辰迈步走了进去，街道两旁虽然并不肮脏，但依旧有着一些奇怪的味道。许星辰皱了皱眉头，加快脚步，他的目标就住在这里。但却和那些染上赌博或者毒瘾的人不同。根据前世对方被采访时所透露的信息，许星辰很快进入一个狭小的楼道。一六二，就是这间房子，没错了。许星辰轻敲房门，谁啊？一声清澈的女声传出，却并没有开门。我能救你的师傅。许星辰开门见山，他不知道该如何让对方相信，只能直接说出对方如今最渴望的事。知呀。里面的人似乎通过猫眼观察了一段时间，过了片刻，确认只有许星辰一人后，才将房门打开。一名二八年华的稚嫩少女站在门内，双手背在身后，身体微微前倾，一双大眼睛闪烁着光芒，认真的盯着许星辰的脸庞。你有什么要求？杀人，还是越货？青色的脸庞吐出和外表毫不相符的话语，许星辰却没有感到丝毫意外。我没有恶意，你可以先将身后的匕首收起来吗？许星辰拍了拍自己的衣服裤子，而后摊开双手，表示自己什么也没带。千万别被眼前这个少女的外表欺骗了，她可是现实中的杀手。半年前，因为师傅刺杀某个目标时中了毒，两人一直躲在这里。半年来，她寸步不离的照顾一直处于昏迷中的师傅。积蓄已经花光，如果出去接刺杀任务，又怕师傅没人照顾出事。而除了杀人外，他什么也不会。通过地下室里联系的医生，早已看过他师傅的情况。这是一种极其罕见的稀有毒药，想要解毒需要整整两亿信用点。仅仅是维持师傅的生命体征，已经将他的积蓄榨干。如果不是许星辰先一步来到这里，今明两天他就准备找一个大金主，将自己的余生卖掉，成为专职杀手。唯一要求就是对方能够救治他的师傅。江兰眨了眨大眼睛，没明白眼前这名帅气小哥哥怎么会知道自己身后藏了匕首。救你师傅需要两亿信用点，我可以给你，但你们需要为我工作。许星辰进门，顺手将门关上。江兰的性格他很清楚，前世江兰在今天找上一名富豪，耗费了一个多月的时间将自己的师傅安置好，而后在富豪的安排下进入了灵域世界，比许星辰他们还迟了一天。两人在游戏中还成为过队友，只是后来江兰的技术越来越高，许星辰几人跟不上对方的进步速度，没有了联系。直到那次他接受采访，许星辰才知道了这些事。只要你能治好我的师傅，我这一辈子就交给你了。江兰眼中有些希冀的微光，不着痕迹的将匕首收入袖口。但是我并不能做师傅的主。说完，他顿了顿，接着道：“放心。”我师傅人很好的，等他醒了，我会告诉他。以后你让我杀谁我就杀谁。别，不用。许星辰连忙摆手，我只需要你们师徒保护我的安全就行。这丫头的师傅更不简单，地下世界鼎鼎大名的黑玫瑰，手下还有一些杀手。只不过江兰这个傻丫头不知道，要不是她躲藏的太好，她师傅早就被治好了。也算前世那个富豪人品不错，对江兰很好，黑玫瑰也没有恩将仇报，不然早就让江兰自由了。没问题。江兰连连点头，急切道：“需要我签什么卖身契之类的东西吗？”许星辰闻言，嘴角抽搐，这玩意儿有法律效应吗？不用。我相信你，你赶紧联
，对方也同意了。可是江兰不走，他说答应的事一定要做到，而且富豪人很不错，对他就像对待女儿一样。现实就是如此捉弄人。但凡不是黑玫瑰为了保护江兰没有告诉他手下杀手的事，或者江兰知道自己师傅的积蓄，哪会有这么多事？可惜黑玫瑰已经昏迷半年，什么都不知道。谢谢，谢谢。江兰不断朝着许星辰鞠躬，眼角噙着泪花，他已经无法支撑师傅平时一直毒性的药剂开销。此时，许星辰的出现如同天使降临人间，给他带来了希望之光。您先坐，我这就去联系医生。江兰将许星辰带到小小的客厅，端上一杯温水后，匆匆进入房间。他们这种杀手身份敏感，一般受了伤都是通过地下势力治疗，轻易不会进入联邦医院。而且地下势力的医生对他们所受的一些伤更加了解，治疗起来效果比联邦医院更好。没让许星辰久等，江兰激动地跑过来：“主任，我联系好了，现在我们就送师傅过去吧。”“不用叫我主任。”许星辰眉头微皱：“这是什么称呼？你比我小，就叫我星辰哥哥吧。”“走吧。”许星辰跟随江兰进入房间，床上静静地躺着一个冰山美妇，昏迷半年，有着营养液的补充身体依旧丰盈，可惜面色苍白，嘴唇发紫，眉头紧蹙，仿佛承受着巨大的痛苦。江兰将黑玫瑰扶起，给她戴上一个大口罩，而后背在背上。许星辰没有主动上前，现在黑玫瑰就是江兰的一切，没有真正救治之前，他绝对不会让外人碰到她。两人出门上车，直奔医生所说的地点去。飞车都是无人驾驶，很快就来到了一栋寻常的大楼前。进入电梯，江兰掏出一张卡片刷卡，虚拟屏幕上多出了三个楼层。按下最下方的楼层，电梯迅速下落。地下势力还真在地下。许星辰挑眉，叮，电梯很快抵达。一名白大褂正推着单人移动病床等在门外，对方戴着厚厚的眼镜和大口罩，根本看不清模样。蔷薇，白大褂问道。江兰点点头，没有说话。来吧，将病人放上来，直接去手术室。钱准备好了吧？江兰小心翼翼地将黑玫瑰放在病床上，而后看向一旁的许星辰，没问题，现在就可以付款。许星辰开口说道。星辰哥哥，谢谢你这么信任我。两人等在手术室外。江兰一脸焦急地紧盯着上面的手术中灯箱，直到灯箱熄灭，才转头看向许星辰：“没事，以后好好保护我和我的家人就行。”许星辰忍不住摸了摸江兰的头，微笑着说道：“家人。”江兰呢喃：“是的，我还有一个好兄弟以及老婆。”好的，江兰默默低下头：“手术很成功，毒已经解了。”白大褂走出手术室，看着江兰嘱咐道：“病人暂时还醒不来，每天需要使用三支 A 级营养液，一周就差不多了。”谢谢医生。江兰连忙起身。白大褂摆摆手：“不用谢我，拿钱办事而已，你们赶紧走吧。”治疗费用两亿信用点，许星辰已经支付，陪同江兰将黑玫瑰推至电梯门前。江兰蹲下身，准备再次背起黑玫瑰。许星辰上前一步，还是我来吧。江兰身体一僵，而后默默推到一旁。许星辰一把将黑玫瑰横抱起来，带着江兰走进电梯。黑玫瑰的身材很好，隔着衣服也能感受到她紧致的皮肤，浑身没有一丝赘肉。解完毒后，紧皱的眉头也舒展开来，单从外貌看也就二十七八的模样。许星辰将师徒两人安置在机场附近的一家落水酒店内，订购了五十支 A 级营养液，放在房间。江兰。等你师傅醒了，带上他一起来月华市找我。你就说我有他想要的东西。许星辰摸了摸江兰的头，吩咐道：“知道了，星辰哥哥。”江兰连连点头，目送许星辰离开。这个男人的背影深深印入他的心中。月华市，萧山庄园，这里是真正顶级富豪的居所。他原来的主人想必是去了联邦星星，这里交给了智能中介管理。由于大批顶尖富豪的离去，蓝星真正顶尖的这些住宅已经出现了降价趋势，因为留下来的人很少有能买得起的。智能中介的报价不高，刘书瑶不过花费了两千万信用点就租下了这座独立豪华庄园的一年使用权。押金交了两个亿，这在过去是不可能办到的事，因为没有哪个富豪会为了一点钱而出租自己的豪宅。这是一座占地超过三千平的豪华庄园，拥有温室花园、豪华泳池、三栋高科技别墅。登船之前，这里就是我的新家了。许星辰一回到月华市，就和刘树瑶忙起了搬家事宜，其实主要就是游戏营养舱而已。淋浴开服不过一个多月，这已经是他们第二次搬家，但为了安全，这也是不得不做的事。真像是做梦啊！刘树瑶打开温室花园，感觉如梦似幻，空气还是太差了。许星辰摇摇头，蓝星确实越来越不适合生存了。包子马上回来，哦，他把思妍带回来了吗？许星辰好奇地问道。话音刚落，包子的声音在身后响起：“老大，你看看这是谁？”许星辰微笑看去，包子正牵着一个身高一米六的花季少女，小脸红扑扑的，似乎有些害羞。星辰大哥，舒瑶姐姐，你们好。哈哈，思妍你在游戏里可没这么害羞啊。许星辰哈哈大笑。思，刘书瑶在他腰间扭了一下，白了他一眼，拉起邹思妍的手带他去看温室花园。思妍，你真漂亮，别理他们。舒瑶姐姐，你身材好好哦。两女一见如故。原地只剩下许星辰和包子两个大老爷们，大眼瞪小眼。走吧，今晚吃个大餐，酒就别喝了。吃完饭差不多也就更新完了。许星辰一把拦住包子的肩膀，朝着院子内的别墅走去。包子，恭喜你小子如愿以偿。嘿嘿，老大，你不知道邹海那小子看到我和思妍在一起，牙都快咬碎了。想到他以后得叫我姐夫，简直比表白成功还爽。哦，是吗？两女不知何时已经从温室花园出来。邹思妍一把揪住包子的耳朵，媳妇儿，错了错了，别揪。神华帝国，帝都。四人吃完饭准时上线。更新刚好完成，如今房子的事解决，就等着一周后江兰带着他师傅过来，就可以着手打造庄园的安保工作
。全领域系统公告，本次更新正式开启坐骑系统，相关内容请玩家在游戏中自行了解。全领域系统公告，领域坐骑排行榜正式开启。系统，你的坐骑青铜幼龙潜力值高于80点，足以名列坐骑排行榜，请问是否隐藏姓名？不隐藏。许星辰直接开口，这玩意儿还用隐藏吗？整个领域谁不知道是他开启的坐骑系统？而且很有可能整个榜单就只有他一个人。点开榜单，果不其然，领域坐骑排行榜，第一名青铜幼龙拥有者。星辰，第二名无，第三名无，第一千名无，一千人的榜单，如今只有青铜幼龙一只坐骑在上面。这个榜单的含金量可比之前的神话帝国等级排行榜高多了，代表了整个领域潜力值前一千的坐骑，潜力值低于八十根本没有资格上榜。而且这一世坐骑系统开放的时间比前世提前了不少，许星辰估计他得独占坐骑排行榜不短的时间。领域玩家们好不容易等到更新结束，一上来就受到如此暴击，卧槽！青铜幼龙以后是不是能成长到巨龙啊？龙骑事业。我想知道星辰大佬腿上还缺不缺挂件？全领域排行榜，星辰大佬一人就给独占了。我只能说，如同天上小魔主，真是人间太岁神。这个星辰牛逼！你们还是关注关注新开启的坐骑系统吧。刚刚研究了一下，好像是需要养成的。我先去看看系统有没有垃圾坐骑卖。刚收了五十金币，买个代步工具也好啊。真是受够了这庞大的地图。五十金币，我尼玛土豪啊！那可是将近四十万信用点，买个游戏里的坐骑，脑子没问题吧？买个低配飞车不香吗？区区四十万信用点算什么？要不是收不到更多金币。老子都想把房子卖了，全冲进来。淋浴的环境不比蓝星好得多。反正除了更新，我就没下过线。土豪，我想和你交朋友。快快快！论坛上最新的狼牙榜公布了，快去围观。什么？我倒要看看狼牙阁会将星辰大佬排在什么位置。不是第一名，我真的不服。淋浴论坛，一篇帖子被高高置顶。狼牙榜，第四名，优百叶，超级势力式神工会第一高手，战绩此处省略三千字。第七名，星辰。星河佣兵团团长，星河商会会长，新晋一流势力凌霄殿最大股东，另有身份睚眦，疑似阎罗十殿阎王之一。林域中突然崛起的顶尖高手，一身属性无人能及。曾在丘陵镇一人斩杀血牙工会上百人，曾在幽暗森林一人双剑敌万军，曾在无尽战场斩杀尚未获得血脉的幽白叶，击退已拥有高阶血脉的幽白书，更以一己之力改变一片战区局势，拿下恐怖的 63% 贡献度，可谓是前无古人。综合评价，林域目前名气最大的玩家，属性堪称林域之最。就这，第七。那个第四的幽白叶不是被星辰大佬斩杀了吗？凭什么排在前面？就是垃圾狼牙榜。不是，哥们儿，有没有人解释下血脉是什么东西啊？血脉啊，你听我细细道来，血脉就是血脉。说的很好，下次别说了。我就得到一种中阶血脉，每次升级属性点都多了一些，而且属性减定还比之前提升了不少。卧槽，这样牛逼！难怪星辰大佬的属性这么变态，还真不是开挂。不是，哥们儿，你还真觉得淋浴会有外挂？嗨嗨，歪楼了。回到正题，星辰大佬这种实力，凭什么只排第七啊？我不认，就是狼牙榜前面那些位置，多少年没有动过了，全是过去那些游戏的老人。你看看那战绩，有什么说服力？@ At、狼牙阁出来给个说法。@ At、狼牙阁，你们排榜的人是瞎子吗？无数玩家在为许星辰打抱不平。作为当事人，许星辰只是笑了笑，关闭了论坛。狼牙阁应该是知道了他，还未踏入阈值境。不过凭借他的属性，市值境内根本无意敌手。这也就意味着，狼牙榜前六位全是领悟了阈值境的老家伙，这个数量远远没有达到他的预期。当然，这肯定不是全部，比如风清扬就没有被狼牙榜记录在内。不过也多不出几人，如今领悟域之境的人不会超过十个。狼牙阁的情报工作确实不错，连无尽战场和幽白叶的十多秒战斗都知道。但他们也不是全知全能的，比如他和风清扬私下的比试，狼牙阁肯定就不知道，不然岂会只将他排在第七名？榜上除了他，还有谁能一剑秒杀风清扬？独孤九剑这招战绩对于技巧可谓是掌握到了极致，每一剑都能攻在敌人的薄弱之处。当然，他也并不在乎这些虚名。如今不过是灵域开服第二个月放榜，浅月也自以为前，服进了星河佣兵团。相信狼牙阁要不了多久就会知道他的真实实力。星河佣兵团频道，幼稚园杀手风月老哥好厉害，直接空降狼牙榜324位。风月无边，侥幸有了一些进步，离团长还差很远。杀手，你也加油，相信以你的天赋，要不了多久就能上榜。浅月，哇，风月哥哥好谦虚啊。刘书瑶，好了，狼牙榜并不重要，我们星河佣兵团何须别人排名？你们觉得团长只有第七的实力吗？顿于天下，必须第一。风月无边，说得好，我们星河佣兵团自己就是排名，大家加油。星辰，有自信可以，千万别自信过头了呀。四眼，小海，我给你们寄两个东西，做好万全准备再去尝试。花有花期，谢谢星辰大哥。大海无量，卧槽，陈哥我爱死你了！顶尖血脉，这下我也能有泰坦血脉了。看包子还敢叫我小矮子？顿于天下，矮人族用了泰坦血脉就不是矮人族了。还有，记住我的身份，叫姐夫。大海无量，出来单挑啊！花有花期，你俩都给老娘闭嘴！浅月一脸震惊的看着佣兵团聊天频道，又是两种顶尖血脉，这下岂不是说整个星河佣兵团人均顶尖血脉？星辰到底是什么人？就算是阎罗十殿阎王也没有这个能量吧？超级势力只是不会轻易得罪阎罗，因为他们是杀手组织。但是单论游戏中的物资等方面，可比阎罗强上一些。不行，这个消息都赶紧告知阁主，星辰的威胁等级得再提一提。
。想到这儿，浅月直接原地下线，他的通讯器无法跨帝国联络狼牙阁阁主。许星辰打开自己的角色面板，看着超过两千滴的时空长河之水，第一次感觉如此富有，直接将一千滴注入时空之章中，一千滴黑白色水滴凭空出现，汇聚成涓涓细流，注入时空之章中。嗡，时空之章凌空漂浮，闪烁阵阵黑白色微光，片刻后归于平静，落于许星辰手中。系统，你初步恢复了时空之章的力量。时空之章，文章视频，零杠三百级。史诗级物品，力量初步恢复，恢复进度二冒号零五千，无法损坏，不会掉落。装备要求：拥有时空神脉，基础属性三十五，全属性加幺五零。词条：一吸引略，二时空标记，你能在任意位置留下时空标记，最大数量五。技能：一瞬间移动，主动瞬间移动至坐标位置，最大距离二十万码。如果目标位置拥有时空标记，将不受距离限制，瞬发，冷却时间一点五小时。二传送门，主动。开启一道通往坐标地点的传送门，你和你的队友都可进入，最大距离40万码，施法时间5秒，冷却时间6小时。这似乎是独属于时空神脉拥有者的传承之物，只有你能够使用它。但它的力量已经流逝殆尽，想要恢复需要大量的时空长河之水。修复一次后的时空之章直接成为史诗级物品，基础属性不提，多了一个标记效果，极其方便，而且能够无视距离。许星辰准备在荣耀殿堂总部留一个标记，万一惹到高阶 BOSS， 方便随时跑路。要是对方敢追过来，那就好玩了。两个技能的距离都增加了一倍，冷却时间反而降低一倍，传送门的施法时间也少了足足五秒，不知道还得修复几次才能挥手直接召唤出传送门。不过看到再次修复需要整整五千滴时空长河之水，许星辰撇嘴，短时间内是不用想了。时空之书，许星辰念头一动，时空之书自胸口飞出，黑白两色流转，轻轻翻开书页，他可没忘上面还有着一条足足需要五百滴时空长河之水的线索可以兑换。五百滴时空长河之水注入书中，一股黑白二色流光直冲许星辰大脑，系统。你消耗了五百滴时空长河之水，从时空之书中兑换线索一条。系统坐标 x x x x x x x x x x x x x 没了，五百滴时空长河之水就换来一个坐标。许星辰皱眉，单单一个坐标可找不到具体位置，连在哪国境内都不知道。时空之书也太抠了，就不能多一点提示？滴滴滴，通讯器急切响起，是风清扬。哦，不愧是十殿阎王之一，通讯器也升到二级了吗？应该是成为十殿阎王的室友消息了。许星辰接通，星辰，你可真难联系，这才多少级？就跑出神华帝国了，风清扬说道。他早在两天前就联系过许星辰，那时系统提示他对方超过他的通讯器联系范围，去外面做了个任务。有消息了，对，宋帝王想让你帮他过一个任务。哦，这任务还能难倒宋帝王？许星辰挑眉，十殿阎王可是个个都不简单，能难倒他们的任务可不好过。云梦舟知道吗？风清扬答非所问，知道，超级势力之一，女性玩家最强势力也在神华帝国。许星辰自然清楚这个势力，当初天地楼之所以不敢全力争夺风雨城，多数原因就是云梦舟给的压力。这种超级势力的发展可比凌霄殿快多了，如今应该已经完全占据了一座甚至两座一级主城，包括境内的二级城市。当然，这里说的完全占据，并不是说云梦州能够掌控一级主城，而是在他的势力范围内没有别的玩家工会敢与之抗衡。反正你想要完成这个条件，也会知道，宋帝王就是云梦州的会长莫上烟雨。这个消息倒是出乎许星辰意料，没想到宋帝王竟然会是个女人，凭借势力坐上十殿阎王位置的。许星辰摇摇头，一切很难说，先问清楚再说。还有别的呢？除了你们两个，不是还需要两个阎王同意才能行吗？星辰老弟，如今我们答不答应还重要吗？风清扬闻言苦笑，这小子心里没点逼数。全网疯传他是十殿阎王之一，也没人反驳。之前是因为阎罗不屑于反驳，不过后来和他交易后，许星辰已经拥有阎罗 5% 的股份，实力更是能够秒杀自己。这难道还不算十殿阎王吗？这小子的地位好像根本不需要他们承认了。我已经联系过所有阎王，如今七票全过，莫上烟雨那边的任务是另外的交易，接不接受在你。哦，这么容易？你小子，别得了便宜还卖乖。你想要哪个称号？阎罗王有人用吗？没。就他了，风清扬挂断通讯，神色有些不自然。星辰这小子野心倒是不小，阎罗王这个称号，他们七位阎王不是没想过，但都觉得自己不足以压制另外六人，没必要如此高调。也不知道这小子到底是出生牛犊不怕虎，还是真有那个信心坐实阎罗王之位。苦笑着摇摇头，风清扬也不想管了。经过之前一战，让他明白，灵玉已经是年轻一代的世界，如今他只想游戏世间，无人敢招惹自己就行。当然，赚钱也是忘不了的。十年后的联邦星星必然会迎来一波大洗牌，如今上了星河拍卖行的豪华列车，他不是没有机会再进一步。这段时间，星河商会的成立、炼金宗师的入驻以及大批生活玩家的加入，无一不是好消息。如今看来，这笔投资很值。紫金拍卖行，风清扬路过一间新建立的拍卖行，眉头紧蹙。神华帝国还有势力敢建立拍卖行与星河硬碰硬，这有点出乎他的意料。自前几天地皮交易开放以来，各大势力纷纷出手，拿下了一些地段好的地皮。当时市场上的金币供不应求，连带着金价都重新回归了一笔八千五百。以他的消息渠道，自然知道其他国家有着五花八门的拍卖行成立，市场一片混乱。有些拍卖行的手续费甚至压低到了 3% 以内，但是神华帝国却没有任何拍卖行成立，单单是星河330家的数量就让人绝望。虽然如今只是打通了各大一级主城全境的交易，还未能打通全国，但这也不是后来者可以轻易杀进来的。
，因此神华帝国各大势力买下的地皮，基本都建造了别的建筑，比如商铺、铁匠铺、药店、旅馆等等，没人敢轻易进入拍卖市场，就连云梦州也是一样。如今这里竟然出现了一家紫金拍卖行，难怪风清扬会感觉奇怪，立刻给我查查这个紫金拍卖行的底细。风清扬拿出通讯器，命令道。许星辰挂断通讯后，直接给莫尚烟雨发去了好友申请。对方显然加不上他，几乎是秒过超级势力的会长这么闲的吗？莫尚会长，你的身份可真让我惊讶。呵呵，星辰团长见笑了。莫尚烟雨的声音是那种完美的御姐音，充满着魅力、磁性、成熟、冷静，听起来有一丝好贵的感觉。听说你想让我帮忙过一个任务？许星辰开门见山，两者同在神华帝国，有所交集在所难免。如今更是同为阎罗十殿阎王，成为敌人的概率应该不大。星辰团长果然是个急性子呢，就这么不想和姐姐说话吗？莫尚烟雨嘴角微扬，将一缕发丝挽至耳后，露出一副惊世容颜，很难让人相信这是一个三十八岁的女人。看来莫尚会长并不急，那我就先挂了。许星辰说完，直接挂了通讯。他可不想和这个女人说太多。莫尚烟雨原本是普通人，十六岁进入游戏界，十八岁以天才的身份加入超级势力云梦州，仅仅花了八年，二十六岁的他从一无所有做到了云梦州这个超级势力会长的位置，手段难以想象。这一做就是十二年，如今更是知道了他还是阎罗组织十殿阎罗之一。许星辰不想被他套话，少说为好。滴滴滴。通讯器响起，许星辰等待了十多秒才接起。莫尚会长还有事吗？星辰团长真没耐心，这个任务是五人任务，我们输出不够。堂堂超级势力输出不够，莫尚会长在后开玩笑吗？星辰团长有所不知，任务比较特殊，不能使用外物。BOSS 的血量回复太快，想要通过的话，五名玩家都得拥有顶阶血脉才行。哦，这么难？许星辰来了兴趣，这个任务难度可不低。看来星辰团长有兴趣，我能得到什么？许星辰的话语依旧直白，如今又不需要莫尚烟雨支持他坐上阎王之位，自然不能白打工。听风清扬前辈说你需要传票，刚好姐姐有点渠道。莫上烟雨的声音充满诱惑，直击许星辰心门。如果出了剑士装备，我要优先挑选一件。成交。莫上烟雨收起通讯器，脸上浮现一抹笑意。这个星辰倒是有趣，不知道实力是不是真这么厉害。云梦州如今也不过拥有两个顶阶血脉而已，除了星辰，他还请了两个外援。本来风清扬也是他的邀请目标，奈何对方不感兴趣，他也拿不出让风清扬满意的条件。莫上烟雨起身伸了个懒腰，将完美的身材展现的淋漓尽致，回眸一笑，风情万种。星辰，真期待呢。滴滴滴！许星辰刚回到风雨城，通讯器又响了起来。紫金拍卖行的事，你知道吗？风清扬的声音不再风轻云淡，他的手下已经调查过，这个突然冒出来的紫金拍卖行，竟然是系统 NPC 成立的。放心，早有准备。许星辰安慰道：“对于紫金商会进入拍卖市场，他早已告知蓝妹。星河商会如今占据优势，对方想要咬下一坨肉可不容易。我就怕你太忙没注意到。既然有准备，那就好。”风清扬松了一口气，想了想，接着说道：“对了，你将阎罗频道的 ID 修改为阎罗王吧。你收下的金牌银牌可以随意在阎罗里挑选。”当然，你亲自培养也没问题。金牌银牌有什么要求？金牌必须达到十之境，而银牌则只看任务完成情况。我给你一个号码，这人是阎罗判官，仅次于十殿阎王的人物。有什么事你直接线下联系他。破游戏通讯器还分等级，真麻烦。风清扬抱怨道：进入领域之后，这个通讯器等级问题可给阎罗组织造成了不小的麻烦，很多事只能在线下联系，一点也不方便。如今阎罗的首要目标就是获得足够多的空间水晶，将通讯器的等级给提上来。你让他发个成员名单排名表给你，普通杀手提成 70%。银牌百分之八十，金牌百分之九十。阎罗内部的资源，如今你也可以调取部分。当然，对你来说那点金额用处不大，毕竟你只有百分之五股份，很多事还得大家同意才行。许星辰默默听着风清扬诉说，金牌都是十之境吗？也就意味着七大阎王手下总共有二十一个十之境高手，并没有他想象中多。琅琊榜前四百都是十之境的强者，阎罗的银牌中想来还有不少。比如叶落，如今还没什么太大的名气，未来却能成为风清扬旗下第一金牌杀手。行，我知道了，多谢老哥。小事，星河拍卖行这边你多上心就行，我可指望着他给我赚钱呢。系统，你将阎罗聊天频道的 ID 修改为阎罗王。系统，风清扬邀请你加入聊天频道十殿阎王，是否接受？接受。系统，加入频道前可以修改一个频道 ID， 是否修改？修改为阎罗王。系统，频道 ID 修改成功。系统，欢迎阎罗王加入十殿阎王聊天频道。秦广王，欢迎风清扬。宋帝王，欢迎陌上烟雨。阎罗王这么冷清，秦广王这不是废话？现在谁能跨帝国聊天？宋帝王，呵呵，一个神华帝国竟然有三位阎王。不可思议，阎罗王，不好意思，我能。秦广王，你可真该死啊！许星辰这才想起打破黑龙王奈萨里奥的阵法核心时，获得了不少能量耗尽的空间魔晶。系统，你往通讯器中注入了两千单位能量耗尽的空间魔晶，你的通讯器升级为三级，可以覆盖一片大陆。系统，你往通讯器中注入了五千单位能量耗尽的空间魔晶，你的通讯器升级为四级，可以覆盖半个初始之地。余下三千单位，许星辰直接将通讯器提升到了四级，如今已经可以随时联系上无尽战场的王权富贵两人。只不过他们只能被动接听，没法主动联系上自己。系统，对不起，对方位于特殊地图，无法联系。嗯，这两兄弟去了哪里？许星辰放下通讯器，再次看向十殿阎王频道。宋帝王、阎罗王，两个小时后梦雨城见，没问题吧？
。陌上烟雨正在和他约定任务时间，许星辰有些纳闷，同为十殿阎王干嘛需要隐藏 ID？ 难不成他们还能不知道各自的身份？阎罗王，没问题。关闭频道。许星辰已经回到星河拍卖行三楼，蓝妹儿和钱多多不见人影。这段时间，他们二人很忙，时刻准备着迎接紫金商会的挑战。许星辰叫来侍女，问清了蓝思所在。此刻，他正站在一名青年身后，指点着对方炼药。哦，是他。许星辰眉头一挑。这人赫然是前世领域中大名鼎鼎的炼金大宗师吴越，也是前世成为蓝丝关门弟子的玩家。如今被许星辰抢占先机，没想到机缘巧合下加入星河商会，还是能够得到蓝丝指点。对，这样的手法才对。继续练习。蓝丝抬头看见许星辰，嘱咐了吴越一声，直接走向门口。吴越全身心都在炼金术之上，根本没有注意到蓝丝已经离开。这是一个专注的疯子，难怪能成为大宗师。臭小子，你还知道回来？炼金术还练不练了？蓝丝反手将门关上，一把拉着许星辰走向会客厅。练，必须练。许星辰口头保证的很迅速，这段时间不是忙吗？这样下去，你迟早会被里面那个小子超越。他的天赋可不比你差。吴越的天赋如何，许星辰自然清楚，那可不知道比自己好了多少。自己如今完成度能有这么高，完全是由于前世炼金大师的宴和一堆炼金装备。而吴越确实能够超越蓝丝，成为大宗师级的职业生活玩家。开服初期是为了赚取起步资金，如今他很难将太多的精力放在炼金术之上。两位大人，茶好了。侍女端上两杯茶，微微行礼，退出会客厅。许星辰沉思片刻，认真的看向蓝丝老师。荣耀殿堂的九神前辈让弟子必须尽快提升实力，因此炼金术这边实在是难以投入太大的精力。唉，蓝丝闻言叹气，伸手端起茶杯却又放下。他自然清楚荣耀殿堂这么做的原因，自己这个关门弟子炼金天赋确实不错，但和实力比起来却又差远了。以他180级的等级，虽然并不注重战斗，但每一次见到许星辰都能清晰感受到对方的提升。要不老师，你将那个吴越也收为弟子？我看他的炼金天赋比我还好。许星辰提出意见。如今吴越已经是他的员工，当然，如果蓝丝答应，吴越的合约还得改一改。你小子舍得狂拍炼金秘录？蓝丝诧异的看向许星辰，这有什么？我毕竟没那么多时间炼药，就放在师傅你这挺好的。等我需要的时候，又不是不能用。许星辰解释道：“这玩意儿又不是绑定的物品，只要是狂拍炼金术传人都能使用。”这倒也是，臭小子还算你有些良心。蓝丝品了一口茶，点点头。正常来说，狂拍炼金术传人每代只有一人，因为狂拍炼金秘录仅有一本，而正常人获得这种物品后，谁会愿意拿出来分享？就连他自己当初都没有过这种想法。以后老师觉得商会中谁天赋高，尽管收为弟子。许星辰笑道：“待会儿他准备单独拟一份特殊合约出来交给蓝妹儿。以后想要成为蓝丝的弟子，必须先签合约。想到未来说不定会有一批炼金大师、宗师，甚至大宗师给自己打工。”许星辰为自己的聪明才智默默点赞。臭小子，你的算盘珠子都蹦到老夫脸上了！蓝丝瞪向许星辰，这臭小子还真将自己当成流水线培养师了。不过这样做确实能够将狂派炼金术发扬光大。蓝丝摆了摆手：“罢了罢了，你去将那个吴越叫来。”许星辰闻言一喜，连忙回到之前的房间。嗨嗨，见吴越炼制完成一瓶药剂后，竟然还没有发现自己，而是准备继续炼制下一瓶。许星辰无奈轻咳两声，引起他的注意。星辰会长，吴越这才抬头看向许星辰的目光有着火热。你是蓝丝宗师的亲传弟子，他说你对炼金术的掌握比我厉害了一大截。吴越语速很快，他对于炼金术有些一种莫名的狂热，第一次接触就深深爱上了这种感觉。你很快就能超过我了。许星辰笑道。星辰会长开什么玩笑？吴越闻言一愣，随后苦笑道：“只当这是许星辰的客套话，想不想成为蓝丝宗师的弟子？”许星辰微微一笑：“真的，我也能成为蓝丝宗师的弟子。”吴越一下子激动地站起身：“我可是费了不小的力气，才让蓝丝宗师同意。”许星辰点点头，随后掏出一份合约摆在桌上：“看看吧，如果能接受就签了它，然后你将成为我星河商会的首席炼金师。”吴越连忙拿起合约，越看越震惊：“能成为蓝丝的弟子不说，还能得到一件传奇级物品——神奇炼金文章，一件史诗级物品——狂派炼金秘录。”以及一整套的炼金工具月光三件套的使用权，注：仅有使用权，原材料全部由星河商会提供，分成也提升到了 8% 如此夸张的福利让他瞠目结舌。有了这些东西，他的炼金术立马就能提升很多。吴越果断签下合约。至于新增的违约的百倍违约金、炼金术熟练度清零等条件，他根本不在乎。有这么好的福利，自己干嘛要违约？签下合约，在星河商会的倾力培养下， 8的分成足以让自己财富自由，更能在蓝丝的指导下探索炼金术的奥秘。傻子才不签！行了，去会客厅找蓝丝宗师吧。以后你就是星河商会首席炼金师。许星辰笑着拍了拍吴越的肩膀。刚刚他已经将几种炼金物品都交给了蓝丝，吴越以后想要使用，直接找蓝丝就行。将合约收起，许星辰将模板发给了蓝妹，并嘱咐了一些相关事宜。黑心老板，你可真是准备把我和大伯给榨干啊！蓝妹妩媚的声音从通讯器中传出。作为综合能力高达99的金牌商人，他一眼就看出了许星辰的打算。不过这样一来，他对战紫金商会的底气也就更足三分，倒也算是好事。哈哈，妹儿小姐可别忘了，你也有星河商会的股份啊！师傅更是能得到星河拍卖行 10% 的收益。怎么能说我是黑心老板呢？哼，还不是给你打工的，黑心老板。说正事，紫金商会开始发力了，有没有把握？许星辰收起笑容，严肃道：“毕竟是老牌商会，短时间内已
暂时并不需要。如今双方的主要客户目标群体并不一致。蓝妹儿一语道出，紫金商会暂时没有发难的主要原因。星河拍卖行占据着大半降临者的市场，而紫金拍卖行则掌握着超过八成的 MPC 市场，迟早会开打的。我现在给你在 3% 到 8% 之间自由调整手续费的权限，时刻做好准备。知道了。我们如今的优势在于地段和数量众多的低级物品。紫金拍卖行目前的拍品大多价格高昂，并不适合目前的降临者。不过他们很快就会改善。蓝妹儿迅速分析两者间的差距。星河商会在高等级物品渠道上完全无法与之相比。我这边正在想办法联系帝都富职业协会的大师，他们的雇佣费用可不低哦。尽管放手去做，再过一段时间我就能打通整个神华帝国的市场，到时候紫金商会再无还手之力。那就等你的好消息了，黑心老板。此时，黎墨上烟雨定下的集合时间还有一个多小时。许星辰来到城主府，他这次回来自然注意到星河佣兵团已经提升到了 A 级，终于能够建立自己的驻地了。星辰老弟，来来来，喝茶。尚文轩见到许星辰，热情的不行。文轩老哥，打扰了。许星辰入座，这叫什么话？你来老哥这儿就像回家一样，千万别和我客气。尚文轩佯装生气，不满的说道：“星辰老弟，这次有什么事需要办？我的佣兵团已经达到 A 级，这次来是为了申请一片驻地。小事，来，随便挑，随便选。”尚文轩大手一挥，拿出一张风雨城地图。正常来说，申请驻地或者购买地皮这种小事，根本不需要通过城主，每个城市都有专门的部门负责。不过许星辰显然不在正常玩家行列，他如今已经习惯了走后门，办什么事都快人一步，只要不违反系统的规定，这些 NPC 都会为他大开方便之门。这就是七级名望的威力。当然，他也不可能指挥 NPC 军队去帮他攻打玩家势力，这是系统所不允许的事。就这里吧。许星辰指向其中一块空白的地皮，这里距离风雨城复活点不是很远，地皮也够大，哪怕是以后驻地升级也能继续使用。没问题。这块地皮价值三千金币，老弟，你给一千五百就行。尚文轩收起地图，这段时间降临者买了不少的地皮，因此价格方面已经比之前高了不少。这块地皮之前最多也就两千金币，这才多久就涨了百分之五十。那小弟就以茶代酒，谢谢文轩老哥。接下来还有要事，就先走一步。许星辰端起茶杯，敬了尚文轩一杯，付出一千五百金币换来一张地皮卷轴。哈哈，有空记得多来看看老哥。尚文轩目送许星辰走出房间，端起桌上的茶杯喝了一口。他在城主这个位置上坐的都快生锈了。以后有机会，让星辰老弟帮自己在荣耀殿堂说说好话，看看有没有机会进一次荣耀圣塔。一直待在六阶，他可不甘。系统是否选择在此地建造星河佣兵团驻地？是一片黑色光幕笼罩地皮，星河佣兵团驻地正式开始建立。初始驻地的建筑物并不多，仅有五十间房间和一个铁匠铺以及一个任务发布所，因此只需要一个小时就能建造完毕。系统，恭喜你成功建立佣兵团驻地。由于星河佣兵团是领域中第一个建立驻地的势力，奖励佣兵团等级提升一级，即将进行系统公告。系统。你的佣兵团成功开启佣兵团技能回城术系统，你的佣兵团提升至 S 级系统，你的佣兵团移动仓库容量提升至5万格系统，你的佣兵团技能快人一步经验值加成提升至 15% 系统，你的佣兵团光环增幅光环主属性加成提升至 8% 系统，你的佣兵团成功开启佣兵团技能驾轻就熟，驾轻就熟，被动使用坐骑时移动速度额外提升 20% 回城术主动，现在你能从荣耀大陆非禁制区域随时回到佣兵团驻地。施法时间10秒，冷却时间12小时。一连串系统提示响起，许星辰微微一愣。前世第一个建立驻地的佣兵团是死亡乐团，在许星辰进入游戏前就建立了。佣兵团等级一直到 A 级都不算很难，但 A 级往上就极为困难。他重生前，灵域也只有死亡乐团一个 SSS 级佣兵团。如今星河佣兵团直接提升到了 S 级，全是意外之喜，已经有很小的几率能够接到 SS 级任务。对于流数瑶几人来说，难度也很高。灵域中佣兵团和工会截然不同，佣兵团是走精兵路线，能够在主城中建造自己的驻地发展。而工会则能够建立小镇，后期甚至能发展成为城市。两者的侧重也有所不同。佣兵团的光环和技能更侧重于玩家实力的提升，而工会后期则是会有一些需要数千甚至上万人才能发动的工会技能。佣兵团有佣兵团任务，工会自然也有工会任务，那往往都需要极多的人数才能完成。可以说，两者完全是两个发展方向。驻地建造完毕，门牌上写着“星河佣兵团驻地”几个大字。许星辰推门走了进去，路过的玩家纷纷好奇地看了过来。这时，系统公告响起：“全领域系统公告，恭喜星河佣兵团成为第一个成功建立驻地的势力。”成武，卧槽，牛逼啊！星河佣兵团这就建立驻地了。我们佣兵团才 C 级，洒洒水了。星辰大佬的佣兵团现在建立驻地，我甚至觉得有些晚。不知道有了驻地后有什么变化，我们得赶紧冲佣兵团等级建一个看看。南部光影帝国，一群数十人正在围攻一头传奇出街的 BOSS， 两名 MT 默契配合，将 BOSS 的攻击尽数抗下。团队里五个治疗职业将整个团队的血量维持在安全线之上，甚至还会抽空攻击 BOSS 带来一点输出。团队内的输出职业火力全开，躲避 BOSS 技能的同时，手中的输出一刻不停。小琴准备开状态 ，BOSS 血量马上到 20% 了。最前方一名浑身重甲的守护骑士闻言开启防御状态技能，他头顶的名字有些引人注目。91秦先生，也不知道这个91是什么意思。DPS 给我全力爆发，治疗注意小琴和破军的血量，这次我们一定能拿下。午夜回魂不断指挥众人，手上的法杖不断挥舞，黑色能量光线直接连接 BOSS， 造成一个个上万点的伤害。这是一名暗影牧师 ，BOSS 最后
，看看这头 BOSS 出了什么好东西。这是他们死亡乐团击杀的第一头传奇级 BOSS， 但绝对不是最后一头。团长 ，B 级佣兵团的这个增幅光环真不错，什么时候能到 A 级呀、啊？九十一，秦先生坐在地上恢复状态，问道：“还差不少。”全领域系统公告：恭喜星河佣兵团成五。又是这个星河佣兵团，午夜回魂皱眉，对方的进度怎么会超出自己团队这么多？星河佣兵团频道闹翻了天，以包子和邹海为首，嚷嚷着想立刻使用回城术来看看驻地。被邹思言吼了一句，两人才熄火，等着做完任务再回来。许星辰走进驻地，初始建筑五十座房间，整齐的坐落在里面。进大门不远处就是铁匠铺和任务发布所。初级房间只能让人休息，没有什么特别的用处。以后升级能让在里面休息一定时间的人获得不同时长的双倍经验效果。铁匠铺的修理价格是外界的八折，能为佣兵团的人省下一笔修理开支。淋浴中的修理费可不便宜，许星辰如今的装备修一次打五折也得花接近三枚金币。至于任务发布所，每隔一段时间会刷新出 NPC 发布的佣兵团任务，这让佣兵团除了佣兵酒馆外，又多了一个任务来源。许星辰先是将全身装备修了一遍，而后来到任务发布所，可截取任务，每周可刷新一次。系统当前可刷新次数一，是否使用？如今星河佣兵团作为唯一的 S 级佣兵团，名气已经突破风雨城的限制，整个神华帝国都会有 NPC 在这里发布任务。许星辰微微皱眉，这系统第一次给的任务竟然没有 S 级，也许是因为建造完毕后才升级 S 级佣兵团，所以这上面的任务其实是之前 A 级的。想到这儿，许星辰直接开启泰拉的祝福，选择了刷新。系统刷新成功，请在任务发布所查看新任务。可截取任务，每周可刷新一次。一安德鲁的烦恼 S S 级，二探索破碎之地 S 级，三拯救破罗 S 级，四击杀图尔丁 S 级，二十收集火焰结晶 A 级。刚刚建立的驻地只有一级，而一级任务发布所每周会发布二十个任务。许星辰使用了泰拉的祝福，在高幸运的加持下，刷新出来的任务还算不错。一个 S S 级的三个 S 级，让刘书瑶他们完成就行。任务发布所的任务，除了基础奖励外，还会增加佣兵团驻地的知名度。想要增加或者升级驻地内的建筑，知名度是必不可少的东西。星河佣兵团驻地，等级一，知名度零，建造一级普通房间乘五零，一级铁匠铺，一级任务发布所，关闭面板。接下来发展驻地的事交给刘书瑶就行，除非遇上他们完不成的任务，不然许星辰不会出手。看了看时间，莫上夜雨所说的时间已经差不多了。许星辰掏出通讯器打给刘书瑶，瑶瑶，驻地任务你们待会儿回来看看，那个 S S 级任务最好是让小海和思妍获得血脉后再去做，具体你来安排就行。没问题，你又要忙？是的，得去一趟梦雨城。和云梦州的会长做了一个交易。云梦州，刘书瑶惊讶，就是那个由女玩家主导的超级势力。对，帮他们过个任务，报酬和船票有关。听说那里面美女成群，某人可别乐不思蜀啊！刘书瑶的声音带着一些吃味。我是什么人？瑶瑶，你还不清楚吗？哼，就是因为太清楚了，你个变态色狼！说到这儿，我刚获得一件法系极品装备，下次，嘿嘿，做梦！什么装备？我直接放移动仓库了，你自己取出来看吧。许星辰说完，正准备挂断通讯，刘书瑶连忙说道：“对了。”你顺便看看移动仓库里有没有你需要的东西。最近做任务获得了不少好东西。许星辰作为团长，能够任意提取仓库内的所有物品。刘书瑶的权限也不低。其他成员除了基础东西外，想要提取仓库内的好东西，则需要一定的佣兵团积分，这是由团长或者过团长设定的。当然，他们将一些物品或者金币放入仓库，也会获得一定的积分。许星辰重生后，第一次开启了星河佣兵团的移动仓库。一道魔法阵显现，五秒后，一个巨大的宝箱出现在许星辰眼前。星河佣兵团移动仓库，空间1 3 4 6 5 0 0 0 0就用了一千多个空间了吗？许星辰微微一愣 ，S 级佣兵团五万格的储存空间，对于数百人的大型佣兵团来说可能不够用，但是星河佣兵团才几个人，绰绰有余。一千多个物品被分成了几大类，整个仓库界面被刘书瑶整理的很整齐，看起来很清爽。许星辰先将魔法之类放入仓库，然后粗略查看了一遍物品，还真让他看见了一些好东西，竟然有五瓶大师级增幅药剂。许星辰诧异，直接取了两瓶放在背包，紧急情况下根本没有时间召唤移动仓库。增幅药剂大师级，服用后全属性正 50% 持续60秒。效果消失后进入虚弱状态，全属性降低 50% 持续时间3小时。最初从兰斯那里得到的宗师及神龙药剂就是这玩意儿的升级版。有了它，许星辰又能开启双重爆发状态了。他现在什么东西都比普通玩家强出太多，但是唯独少了一个强力爆发技能配合逆流。不过现在是游戏初期，确实没什么好办法。高级的爆发技能市面上根本没得卖，低级的他又看不上。那些低级爆发技能只能增加一两百点属性，对于他来说几乎没有意义。更厉害的爆发技能，声望商店也没有，只能通过做任务、杀 BOSS 或者开宝箱得到。收好两瓶大师级增幅药剂，许星辰在驻地留下一个时空标记。这玩意儿虽然只能留五个，但随时可以取消。接下来该去梦雨城见见陌上烟雨了。神华帝国一级主城梦雨城，这是许星辰第四次来到这里。神华帝国十大一级主城，他对这里的印象还是比较深的。第一次来这里是为了购买声望商店的绝技，但梦雨城的绝技竟然被人买走了。现在想想，很有可能就是云梦州买的。除了他们，许星辰想不到这里还有谁有这个能力。几千点声望，当时对他来说都很夸张，也不知道云梦州是做了什么任务得到的这么多声望。第二次是为了购买地皮，建立星河拍卖行；第三次也是买地皮囤积。如今是第四次。滴滴滴！许星辰刚拿出通讯器，准备联
。风清扬像是在许星辰身上安了监控。秦广王的消息渠道真是灵通。许星辰呛道：“你想多了，刚刚你们在十殿阎王频道约定的时间，我只是估计你差不多到了。”风清扬平淡的解释道：“他真没有派人监视，而且星辰神出鬼没，谁能跟上？这个锅他可不背。”行吧，有事吗？你线下联系判官的时候，记得将地址给他，我让他顺便将幽冥地府通行证寄给你。虽然你不一定需要，但作为阎罗股东这玩意儿，还是要给你。幽冥地府通行证，许星辰下意识的反问：“这玩意的他根本没有听说过，而且还得暴露自己的地址，你不知道？”风清扬的声音充满诧异，他以为许星辰不是一般人，这种事情不可能不知道。星辰啊，星辰，你到底是什么人？风清扬心中疑惑。按理说能做到这一步，星辰不应该会是一个普通人，但为什么却不知道幽冥地府通行证？或许仅仅是对阎罗不了解。幽冥地府和那些超级势力建造的虚拟训练营一样，一切设定都和灵域一模一样，天赋足够的话，在里面学会预知境也不是不可能。每个有股份的十殿阎王都能获得一张特权通行证和三张高级通行证，以及47张普通通行证，对应本人和旗下的三金47银杀手。行，知道了。等过几天我联系。许星辰压下心中的惊讶，淡淡说道：“和灵域设定一模一样的虚拟训练营，能够直达预知境，难怪这些超级势力强者层出不穷，也难怪幽白夜风清扬这类老家伙开服没多久就掌握了预知境。可笑的是，自己刚重生时还自认为单论技巧是灵域第一，现在看来还真是井底之蛙。”许星辰自嘲地笑了笑，果然站的高度不同，看到的东西也不同。前世他哪知道这些顶尖人物都知道的消息？信息壁垒无处不在。他当然想马上就拿到通行证，但防人之心不可无，还是等江兰和黑玫瑰过来之后再说。晚几天问题不大。呵呵，什么时间都行，你自己决定。风清扬说道。刚刚一瞬间，他脑海中有过很多想法，不过最终还是决定顺其自然。他想看看星辰到底能走到哪一步。放弃了调查星辰的想法，风清扬一下轻松了许多。未来多一个盟友，总比多一个敌人好。这个星辰虽然有时候给他的感觉很矛盾，但真的很不简单。对了，陌上烟雨那个女人可不简单，你小子注意点。多谢提醒。通讯结束。许星辰这才打给莫上烟雨，莫上会长，我到了，呵呵，恭喜星辰团长建立驻地。莫上烟雨充满磁性的御姐音传来，我们已经在任务地点久等了，坐标 A A A A A Triple A 等你哦。行，马上到。许星辰直接挂断通讯，这次的队友全都拥有顶尖血脉，不知道都有谁。取下面部的夜影面具，接下来的队友都是领域中真正的顶尖存在，高级探查技能是标配。这件黄金级的物品显然无法在他们眼中隐藏身份，那还不如直接以真面目示人。哥们儿，你发什么呆啊？走不走？不走别挡道。许星辰感觉有人从身后推了他一下，回头看去，不是，你看什么？那人是个矮人族的玩家，抬头瞪着许星辰，下一瞬间直接呆住。星星星星辰，许星辰取下夜影面具后，头顶的 ID 显现，矮人玩家瞬间慌了神。星辰大佬，我错了，我不该大声说话，玩个游戏力气不要这么重。许星辰看了对方一眼，直接发动，瞬间移动离开。卧槽，星辰大佬竟然没杀我！矮人玩家后怕的摸了摸胸口，自己力气重，那你这种直接在小镇和城中杀人的大佬，力气就不重了。什么人？许星辰的身影瞬间出现在陌上烟雨所给的坐标，四个人反应极快，一名守护骑士的盾牌已经拍了过来。半空中剑矢、岩爆术、暗岩术第一时间飞向许星辰。嗯，许星辰目光一凛，瞬间化作七道幻影，消失在原地。四人的第一时间的攻击被他化解。那名射击猎人美富眉头一皱，一股强烈的压力瞬间席卷四周。这是他的领域。美富正是云梦州的最强者，同时也是陌上烟雨的领路人，云梦州的大长老琉璃，同时也是如今琅琊榜排名第五的绝顶高手。他可以说是领域如今的第一猎人。技术比王权不知道高了多少。停！自己人，陌上烟雨连忙拦住准备继续攻击的队友，看向几乎是一瞬间就出现在他身前的许星辰。这个被狼牙阁排在视之境守卫的星辰团长果然厉害，这神奇的步伐战绩让自己这个排名27的人都反应不过来。星辰团长下次突然出现，能不能提前通知一声？陌上烟雨风情万种的白了许星辰一眼，然后朝着另外三名队友介绍道：“相信你们这段时间听说过不少他的事，这位就是如今灵域大名鼎鼎的星辰。”陌上烟雨收回武器，上下打量了许星辰一圈，妩媚一笑。真没想到星辰团长竟然是个这么帅的小哥哥，要不要考虑加入我云梦州啊？昨天刚去看了医生。许星辰微微一笑，什么意思？医生说我胃好牙好，不用吃软饭。许星辰环视众人，挨个点点头。这几人都是游戏界鼎鼎有名的存在。他就是星辰。守护骑士绝尘目光紧紧盯着许星辰，这人的实力果然很强，难怪排名能在自己之上。现在的年轻人天赋都这么高了吗？哈哈，星辰兄弟果然厉害。火元素法师残阳如血，声音豪迈，和他的职业很配。琉璃冷漠的点点头，收起长弓，没有言语。心中却翻江倒海。刚刚星辰出现的一瞬间，他就条件反射的发动了攻击，没想到竟然被对方躲掉了。更让他吃惊的是，没释放领域前，自己竟然看不透他的身法。难怪当初能击败没有血脉的幽白夜。他和幽白夜可是老对手了，两人三十年来在各个游戏中都有交手，互有胜负。呵呵，星辰团长真会开玩笑。陌上烟雨眼角带着一丝调笑，很难看出这是一个三十八岁的女人。大家都是游戏界的名人，应该不需要我介绍了吧？陌上烟雨说话时一直看着许星辰。绝尘和残阳如雪和星辰一样，都不是云梦州的人，是他邀请来帮助完成任务的。除了星辰，其他人早就是老相识了，根本用不着介绍。不用，出发吧。许星
陌上烟雨三十一集，精灵族二阶暗影牧师，琅琊榜排名二十七。琉璃三十一集，精灵族二阶设计猎人，琅琊榜排名第五。绝尘三十一集，人族二阶守护骑士，琅琊榜排名三十六。残阳如血三十二集，侏儒二阶火元素法师，琅琊榜排名十九。星辰三十八集，人族二阶剑师，琅琊榜排名第七。而且根据陌上烟雨的要求，这里的五人都拥有顶阶血脉，这样的豪华小队，就连身为超级势力的云梦舟，如今都需要请三个外援才能组成。那我简短说一下。陌上烟雨取出一个蓝色圆盘，附近的魔法元素开始震荡，一道传送阵逐渐成型。这个任务只有三次机会，我们已经用掉了两次，别的都完成了，只剩下最终 BOSS 卡住了。这次还请两位哥哥和星辰团长全力相助。再次强调一点，这个任务无法使用外物，我们也没有治疗。各位自己注意，别死了。虽然任务途中死亡只掉了 5% 的经验值，但最后一次机会可就没了。什么等级的 BOSS？ 见没人有疑问，许星辰开口问道：“这个小队的配置极其豪华，但为了输出能压制 BOSS 的恢复速度，缺少了最重要的治疗职业。绝尘能抗住吗？”就凭借守护骑士那点微薄的治疗能力，要知道暗影牧师可是纯粹的输出职业，一点奶水都没有。高阶传奇级，陌上烟雨平淡开口，然后将许星辰拉进小队。魔法阵成型，一道蓝光冲天起，五人的身影消失在原地。我尼玛！只留下绝尘震惊的国粹在空无一人的野外回荡。十四万的生命值，这么变态！我们俩到底谁是 MT 啊？系统，你发现了魔多沼泽？蓝光一闪而过，五人出现在了一片沼泽地中。生命光环，百分之三十的最大生命值。绝尘第一时间发现了自己的血量变化，他一直是一粒三体一敏捷的加点方式，再加上顶阶血脉的加成，如今在生命光环的加持下，终于突破了十万生命值。二比三这个比例，不是哥们，你这光环怎么看也不像剑士的呀？绝尘好奇的看向许星辰，装备附带的。许星辰淡淡开口，一旁的琉璃瞳孔变幻，闪烁微光，突然神色一变，轻轻在陌上烟雨耳边小声说道：“这个人简直是怪物，他身上竟然有三件史诗级装备和六件传奇级装备，另外还有两件，连我的天眼都看不清。”陌上烟雨闻言，心头一震，好奇的看了一眼许星辰。他不明白这个人的装备怎么会如此豪华。要知道，他们云梦州如今总共也才一件史诗级物品和不到三十件传奇级物品，他这个会长身上也不过只有三件传奇装备。云梦州可是真正的顶级势力，如今完全占据两座一级主城，工会成员超过千万，各类高手数不胜数，装备上竟然比星辰差了这么多。稳了稳心神，陌上烟雨抽出法杖，走吧，这里没有别的怪了，我们直接刷 BOSS。走吧，让我看看这头高阶传奇级的 BOSS 有多厉害。绝尘将背后的大盾取下。带头朝前方走去。关于 BOSS 的信息，陌上烟雨自然给他说过。如今有了许星辰的生命光环加持，他信心更足了。侏儒族的残阳如血，只有一米二的身高，拿着一根比他身体还长的法杖，大大咧咧的跟着绝尘。星辰团长，我单独跟你说一下。一阵香风袭来，陌上烟雨来到许星辰身边。这个 BOSS 长着三颗舌头，但有着四肢，会用毒，千万别被他的毒液喷射到。这里面不能使用解毒剂，被喷到必死无疑。许星辰点点头，难怪云梦州过不去这个任务，不单单是输出的问题。面对这个 BOSS， 容错率太低了，不是绝顶高手，很难全部躲掉。绝尘怎么躲？许星辰好奇 ，MT 应该没那么容易躲掉 BOSS 近距离的毒液喷射。我们确认过了 ，BOSS 每次毒液喷射的目标都是 DPS 前三名，绝尘应该没有机会被喷。倒是你一定要多加注意，听说你的输出很高。行，知道了。许星辰摸了摸鼻子，听说，就怕待会儿见到后吓到你们。一路上果然没有任何小怪，众人步行了半个多小时，终于来到 BOSS 的老巢。这是一片水色、有些发黑的沼泽，散发着阵阵恶臭。在场的众人都是老手，包括陌上烟雨和琉璃都没有表现出任何异样。绝尘大哥，开吧。原地休整了两分钟，陌上烟雨说道。除了绝尘，别的人都远远离开岸边。没问题。绝尘朝着沼泽中冒着水泡的地方丢出手中大盾，复仇者之盾。砰！大盾直接飞入沼泽，溅起一片水花，而后飞回绝尘手中。咕噜咕噜，嘶嘶嘶！沼泽里开启剧烈震动。片刻后，长着三颗舌头的巨大怪兽钻出沼泽，六只树眼死死盯着绝尘，三颗舌头吐血性子快速袭来。绝尘第一时间后退，躲过 BOSS 喷出的三团绿色液体，必须将它先拉出沼泽，不然众人的移动速度在沼泽里会降低 30%。奉献。金色光辉乍现，在绝尘脚下生成一片金色焦土，神圣能量不断灼伤 BOSS， 一个个一千多的伤害跳出。这招技能伤害不高，但侮辱性极强，能对 BOSS 造成大量仇恨。正义盾击，砰！绝尘脚步变换，调整身位，手中的大盾猛然拍向 BOSS， 近一次性挡住了 BOSS 的三颗头颅。众人没有急着出手，大家都是强力输出，得让绝尘多建立一下仇恨值。许星辰默默开启三 D 录像，回去好给星河佣兵团的人学习学习，这样的机会可不多。沼泽三头蛇，魔多，重伤垂危。等级35高阶传奇级 BOSS， 生命值 1.6 亿 ，PS 五人 BOSS 正常血量。魔多原本是240级的高阶传奇级 BOSS， 一年前被一头未知魔兽重伤，来到这里养伤，对方的力量一直压制着他，至今没有恢复多少，秒伤必须超过32万才有希望击杀魔多。难怪陌上烟雨说需要五个顶阶血脉才行。绝尘建立好仇恨，三人快速出手，许星辰却没有第一时间上前。你怎么还不上？残阳如血丢出一个比他头还大的岩爆术，转头疑惑看向许星辰。许星辰尴尬的摸了摸鼻子，再等等。我怕 OT 影响到绝尘，呵呵，
。绝尘孤零零的站在魔都身前，一刻不停的走位，不断使用技能拉高自己的仇恨值。许星辰仔细观察，绝尘的步伐一直很小，往往半步就能险之又险的躲过魔都的攻击。手中大，格挡时往往有着一定的倾斜角度，盾面似乎也在微微颤动，完美的挡住了魔都的攻击。这样看来，包子和他的差距确实很大。同样拥有顶尖血脉，包子如今绝不可能做到这么久，只掉了一点点血量，就算是风月无边也差了不少。圣光闪现。绝尘甚至趁着魔多停止攻击的间隙，给自己奶了一口。虽然奶量很低，但也足以让他抗住魔多不短的时间，可以开爆发了。绝尘等待嘲讽技能冷却，再次丢向魔多，将仇恨稳稳的建立了起来。魔多的血量可不低，开局释放爆发技能最为合理。这个 BOSS 明显不是一轮爆发能够解决的，等冷却后还能再用。你小子还不准备出手吗？待会儿我倒要看看你的输出能有多高。残阳如血瞪了一眼许星辰，开启爆发。智慧法阵，法阵五码内法术伤害增加 30% 燃烧，增加法术暴击几率，增加法术伤害等。气定神闲，使下一个施法时间低于十秒的技能变为瞬发。爆裂炎弹，火焰冲击，炎爆兽，火焰冲击。一个冒着蓝光的小型法阵出现在残阳如血脚下，他浑身燃起火光，直接化身法术机关枪。一连串炎爆术和火焰冲击，仿佛不要钱似的丢向魔多。负九万两千一百二十八，负三万八千二百四十六，负五万三千一百二十四，负两万零一百六十六，负六万零一百二十二。一秒的时间，残阳如血直接打出了超过二十万的恐怖伤害。开启爆发的火法果然不愧是灵域中瞬间伤害最高的职业。三层火焰冲击充能用完，残阳如血开始正常输出循环，伤害降低了一些。闪现，一道绿色毒液喷射而来，残阳如血反应迅速，直接使用短距离闪现，既躲开了毒液，又没有离开智慧法阵五码范围。他挑了挑眉，看向许星辰，不相信这个剑士能有自己的输出高。单论战装输出，就连琉璃那个狼牙榜第五的预知境高手都比不上他。嗯，差不多了。许星辰估计，现在出手应该不会一瞬间抢走仇恨值，抽出疾风凝霜二剑，化作一道流光刺向魔多。哼，我倒要看看你的。残阳如血不忿的话说了一半，嘴巴大张，后半句再也说不出口。还好强大的肌肉记忆让他没有忘记输出。系统流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果，负幺零三九五二四，三倍致命。许星辰也没想到魔多这么倒霉，第一击就碰到了杀戮之息的三倍伤害，超过百万的数字让在场的四大顶尖高手目瞪口呆。但打击才刚刚开始。普通攻击，狂风斩；普通攻击，重斩；普通攻击，二连击，负八万六千一百四十九，负幺二三七五零零，五倍致命，负二十二万三千九百八十八，负五十五万零八百三十六，负十一万三千九百五十七，负三十五万三千九百二十四，负十八万一千三百二十七。一秒八剑，瞬间造成接近五百万的伤害，足足是残阳如血的二十倍。而且看他的状态栏，还没有开始任何爆发技能。残阳如血，这还是个人？琉璃，这是什么怪物？陌上烟雨，星辰小哥哥太猛太飒了，要看 GC 了怎么办？不行，忍住，不能喷出来。绝尘，我的仇恨，嘲讽，审判，奉献。绝尘惊出一身冷汗，条件反射的用出三个技能稳定仇恨，而后一愣，星辰的生命值比自己还厚 ，BOSS 打他应该不算 OT 吧？但是你这超过 MT 的生命值和比拥有顶阶血脉的爆发火法还高二十倍的常态输出，真的合理吗？许星辰手中双剑不断斩在魔多三颗舌头之上，突然发现他出手之后，另外三个人好像停下了输出，愣着干嘛？打呀！难不成你们准备看着我单挑他？许星辰眉头一挑，开口说道：“虽然他的确能单挑魔多，但是还是低调一点好。底牌不能全用啊！”他决定只使用基础技能，像什么秘技、禁技、绝技就不用了，要不然状态全开，加上万川归海，魔多根本在他手上撑不过三十秒。之前一直对战传奇级的虚空生物，生命值都异常多，如今才发现，原来自己不知不觉已经提升了这么多吗？高阶传奇级的 BOSS 简直没有丝毫难度。残阳如血一脸颓废的丢着技能，完全没有了一开始的豪气。这家伙简直不是人，他彻底服了。烟雨。这个人千万不能得罪。琉璃一边射箭，一边来到莫上烟雨身边，神情严肃的低声说道：“灵域毕竟是一个游戏，虽然他境界确实比星辰高，但是面对属性如此变态的人，他觉得自己预知境可能起不到多大的效果。短时间内，他就在心中模拟了数次对战许星辰的情况，无一例外全部失败，根本找不到获胜的希望。大家都是顶阶血脉，凭什么这个星辰的属性会这么变态？”琉璃百思不得其解，难道灵域中还有什么是他们这些超级势力都不知道的东西？嗯，莫上烟雨轻哼一声，目光火热的紧盯着许星辰。法杖挥舞间，一道道暗影法术朝着魔多释放。你，琉璃奇怪的看了一眼陌上烟雨，总感觉他现在的状态有些不对劲。原本应该极其紧张的 BOSS 战，在许星辰出手后变成了简单模式。这可是高达三十五级的高阶传奇级 BOSS 啊！连超级势力云梦州都完成不了的任务，怎么星辰一出手感觉这么简单呢？残阳如血机械式的释放法术，机械式的躲避毒液，目光死死盯着魔多身前那名手持双剑，如同战神般的年轻人，内心深受打击。自己这个狼牙榜十九，怎么就感觉这么水呢？以他那个速度和攻击力，自己能扛住一剑？接下来就进入了垃圾时间，魔多使用了多个技能都被五人轻易化解，他的生命值在许星辰夸张到变态的攻击力下，如同瀑布狂现。陌上烟雨双眸有些失神，他从来没有见到过如此强大的男人。原本计划中这应该是一场持久战，四个拥有顶阶血脉的输出职业秒伤，刚好足以超过魔多的回血速度。
。别看残阳如血一秒打出超过二十万的伤害，但那是瞬间爆发，用了不少技能，时间线拉长，他的秒伤能有十万就算高了。P.S. 这个秒伤也不是说他就能秒杀身为 M.P. 的绝尘，玩家和 Boss 不同，无法站桩输出，而且还有各种技能加持。因此，之前初步估计，抵消魔都每秒三十二万的生命恢复后，这个小队每秒能造成八至十万的真正伤害。但是战场瞬息万变，还要躲避魔都的技能，各种情况只会让众人的输出更低。因此。大家都做好了鏖战一个小时以上的准备，哪知如今才过了一分多钟，魔都已经只剩下一丝血皮。许星辰没有开启泰拉的祝福，这个东西他不准备暴露出来，默默将经验分配方式改为全部分配给青铜幼龙。嘶嘶嘶！魔都三颗舌头发出绝望的嘶鸣，倒在地上一动不动。系统击杀高阶传奇级 BOSS 沼泽三头蛇魔多，你分得 52% 经验值，经验值加8320万。系统，你的坐骑青铜幼龙提升至一级。系统，提升至二级。系统，三级。系统，你的坐骑青铜幼龙提升至十级。系统，你的坐骑青铜幼龙请求离开坐骑空间，是否同意？许星辰微微一愣，瞥了一眼魔多掉落出来的四件物品，默默推至众人身后，同意。召唤法阵出现，青铜幼龙最多不过顶阶血脉，升级所需的经验值也不过是普通玩家的三倍而已，八千多万经验值怎么可能只升到十级？现在他主动想要出来，许星辰只能想到一种情况：升阶。绝尘没有拾取掉落，他只是来帮忙的，报酬莫上烟雨自然会给他。莫上烟雨上前，刚将四件物品收起，就听到身后传来一阵嘹亮的龙吟。吼！四人齐齐转身看去。龙玉的金光出现在许星辰身前，龙吟声正是从那里传来的。别紧张，我的坐骑升级二也，这就是灵玉坐骑排行榜上第一的青铜幼龙，不只是第一，还是唯一。升个级，动静这么大，金光足足持续了一分钟才慢慢消散。青铜幼龙已经成长为体长接近十码的小型巨龙，这尼玛叫幼龙！绝尘眼睛瞪大，羡慕的看着许星辰的坐骑。龙骑是谁不想当？系统，你的提升至十一级，系统提升至十七级。系统提示不断响起，这八千多万的经验值对如今的许星辰来说没有任何意义。却让青铜幼龙一口气提升到了17级，还差三级就可以骑乘了。17级的青铜幼龙体长正是超过十码，巨大的头颅亲密的蹭着许星辰的右手。杀戮之息内，青铜龙王诺兹多姆的灵魂气息让他感觉异常亲切。许星辰打开青铜幼龙全新的属性面板，青铜幼龙，等级17等阶四阶，生命值 16,320 成长潜力96忠诚度100满值，移动速度加成，地面 120% 空中 360% 可骑乘，最大承载人数三。3四阶相当于黄金级的战力，对许星辰来说不值一提。不过青铜幼龙的成长潜力不可能止步于此，以后还能再次进阶。灵域中的坐骑等阶每高一阶，移动速度加成都会多一些。当然，一般的坐骑是无法升阶的，除非玩家使用特别稀有的极品东西来培养。不过也不会有人将稀有的东西用在普通坐骑身上，那样太过浪费。坐骑系统开放后，各大城市也有了各自的马场，可以买到最基本的坐骑，各色普通战马，售价二金币，看起来很便宜，但换算成信用点也足足价值一万七千。不过系统的坐骑却需要达到四十级才能购买，这一道砍拦下了所有玩家。在城市马场购买的战马，直接就可以骑乘，无法培养，当然没不可能帮助玩家战斗，只能提供最基础的 60% 地面移动速度加成。许星辰没想到青铜幼龙进阶后，竟然直接可以骑乘了，这可是他从来没有骑过的极品坐骑，轻轻一跃落至青铜幼龙背部。许星辰心神一动，指挥他冲天起。莫上烟雨四人直愣愣地看着许星辰骑乘巨龙翱翔长空，速度快得看不清踪影。许星辰控制青铜幼龙飞了一圈，而后俯冲直下，贴着沼泽水面飞向四人，强烈的风压破开水面，翻出道道浪花。嗯，那是。许星辰眉间的神圣之眼跳动，目光透过沼泽看向深处，那里有一个奇怪的标记，刚刚引动了神圣之眼。许星辰没有直接去查看，默默在这个坐标留下一个时空标记，控制青铜幼龙回到四人面前，脚下用力跃至地面，青铜幼龙安静的趴在一旁。真帅啊！我也想去倒一头巨龙。残阳如血羡慕道。一旁的绝尘同样目光火热的看向青铜幼龙。星辰小哥哥，能让姐姐骑一骑吗？我好想试试一日千里的感觉。陌上烟雨扭腰走到许星辰，背对几人伸出香蛇青舔红唇，朝着许星辰抛了个媚眼。他等级太低。现在还只能再一个人。许星辰仿佛没有听出陌上烟雨话中的歧义，一脸认真的说完，然后将青铜幼龙收回坐骑空间。哼，不解风情。陌上烟雨轻哼一声，丢给许星辰一件物品。这是答应你的报酬，只有这一件装备还算适合你。星辰团长要不要看看？许星辰接住，是一个护腕。不用了，我相信陌上会长不会骗我。许星辰摇摇头，魔都并不是死在他的手中，相信也抱不出太好的东西。不过他有点好奇，云梦州这个任务的奖励到底是什么，值得花大价钱请来三个狼牙榜前列的顶尖高手助阵。三重震荡护腕。护腕板甲，零杠一百二十级，传奇级物品，耐久度三百三百，装备要求力量二百，基础属性三十五级，护甲加三八五，魔法防御加二五五，全属性加幺二零，磁条依据力，力量正百分之十，技能一三重震荡，被动攻击时有百分之十几率触发三重震荡，使当次攻击的力量效果提升百分之三百。这叫装备，其实更适合狂战士这种力量强大的职业。不过许星辰也并不是普通剑士，他的力量不知道超过同级狂战士多少。任务完成。陌上烟雨再次取出圆盘，来时的魔法阵再次出现。这次烟雨，谢谢两位哥哥，答应的报酬会有人给你们送去。
回到出发时的坐标，残阳如雪和绝尘打了个招呼，直接离开了。他们还有很多事需要忙。琉璃微笑着朝许星辰点点头，欢迎星辰团长随时来我云梦州做客。话音落下，也撕开传送卷轴，三道白光闪过，原地只剩下许星辰和莫上烟雨二人。许星辰不动声色的远离了莫上烟雨一点，这个阿姨有点不对劲。哎呦，姐姐不好看吗？许星辰退一步，莫上烟雨就前压一步，一双媚眼直勾勾的看着许星辰，他确实看上了许星辰的实力，想要试试能不能让对方拜倒在自己的石榴裙下。莫上会长。我们还是说说船票的事吧。许星辰上下打量着莫上烟雨，同样的精灵族，又没刘叔瑶好看，胸也没他大，凭什么诱惑我啊？凭你三十八岁的年纪，星辰团长好生无趣。莫上烟雨脸色有些僵硬，这人不会是个同性恋吧？自己这么大的美女送上门无动于衷。船票我这边需要几天时间联系，好了，第一时间通知你。多谢。许星辰点点头，正准备离开，突然动作一僵。莫上团长，方便给一张梦雨城传送卷轴布？帝都荣耀殿堂神华帝国分店。许星辰其实想马上就去当当的找子看看。那里似乎有什么东西，不过瞬间移动还在冷却之中。他只得先办其他事。从时空之书上获得的坐标让他无可奈何，根本找不到头绪，想着找云木问问。而想要去荣耀之城，只能通过帝都分店的传送阵。因此，许星辰这才来到这里。来之前和怀坚联系过，那个老头没在帝都，只让许星辰直接使用就行。神圣之眼足以让他在各大分店畅通无阻。许星辰发现，自从让怀坚和卡罗琳相见后，这老头睡觉的时间好像减少了许多。看来自己还真是办了件好事。云木知道怀坚便勤奋了，肯定很欣慰。星辰大人，请随我来。帝都分店门口，正有一位身材婀娜的侍女静静等待。见到许星辰后，微微行礼，在前方带路。许星辰点点头，显然怀坚已经有所交代。跨境传送阵，许星辰再一次来到这座荣耀大陆最中心的城市——荣耀之城。事情就是这样，酒神前辈，晚辈实在没有头绪。还是之前解决阿兹尔印记的房间，许星辰恭敬的将来意表明。榆木手指沾着酒液，在桌上写出许星辰从时空之书上得到的坐标。时空之书给出的坐标，这个位置莫非是那里？榆木凭空拿出酒葫芦。灌了一口，盯着桌上的坐标，突然想到了什么。这个位置你现在不能去。榆木伸手从桌面划过，将酒液写出的坐标数字擦掉，缓缓开口：“是因为实力太低吗？”许星辰疑惑：“这是进阶二阶后时空之水给出的线索，按理说不该超过二阶时空神脉拥有者的实力范围才对啊，不是实力的问题。”榆木有喝了一口酒，缓缓摇头：“这个坐标位置在混乱大陆中心，那里有着一个和时空有关的秘境。”混乱大陆中心，混乱议会的老巢。许星辰心头一震：“这 TM 怎么玩？自己这五百滴时空之水花的也太冤了吧！”回去吧，这件事暂时别想了。榆木摆摆手，闭上眼睛。许星辰失落转身，身后传来榆木的声音：“小家伙，千万别想着偷偷跑过去。上次克莱德刺杀之事可别忘了，我们可没法在混乱大陆保护你。”知道了，前辈。许星辰转身行礼，而后默默退去。他自然不会跑过去寻死。上次在无尽战场，克莱德那个老不死的，可是连八阶灵魂卷轴都拿出来了。这要是死在混乱议会老巢，这个号就废了。离开荣耀殿堂总部，许星辰站在荣耀之城大街上，来过好几次了，他还没好好逛过这里。不过以他现在的等级，确实也没什么好逛的。这里基本上没有低级玩家能够使用的东西。系统，此地存在高等级禁制，你的时空标记失败。许星辰撇撇嘴，作为荣耀殿堂总部的所在地，果然没有这么容易随便过来。之前他一到榆木房间，就偷偷尝试过留下时空标记，自然以失败告终，还被榆木瞪了一眼。还好这一趟也不是完全没有收获，榆木送了一枚令牌给他，方便以后有事来荣耀之城。他身上可还有着一个和荣耀联邦有关的传说级任务，荣耀令，特殊，史诗级物品，技能一传送，非战斗状态下持有者可以随时传送至荣耀之城。顺发，冷却时间。五，这是身份的象征。荣耀令持有者有资格参与荣耀殿堂九十九神柱之位的争夺。许星辰当时也有些震惊，他没想到榆木竟然直接给了他一件史诗级物品。看过属性后才知道，对他来说只有一个传送的作用：争夺九十九神柱之位。三百级满级只是基本要求，那些王座上坐着的可都不是省油的灯。前世就出现过八阶玩家败于银色王座手上的事，而且那个人许星辰并不陌生。超级工会是神的幽白夜，玩家中的八阶绝顶存在。结果却愣是没打过一个七阶巅峰的 NPC， 可想而知这些老家伙有多强。虽然那时候幽白夜刚踏入八阶不久，但实力却比七阶提升了一大截。那时候玩家们才知道，能坐上九十个银色王座的 NPC 有多强，他们才是淋浴中七阶的真正巅峰。摇了摇头，这些事还太遥远。许星辰看了看面板，瞬间移动，终于冷却完毕。他迫不及待想要去看看魔都沼泽到底有着什么秘密。瞬间移动系统，此地存在高等级禁制，你的瞬间移动使用失败。许星辰一激动又忘了禁制。只得老老实实的通过传送阵回到帝都，瞬间移动系统，你进入了魔多沼泽。许星辰的身影下次出现在魔多沼泽，由于之前标记时在沼泽上，因此他直接掉进了沼泽地中。阵阵恶臭扑面而来，双脚深深陷入沼泽之中，再往下就全是水了。嗡、嗯，眉间神圣之眼猛然睁开，深处的标记再次显现出来。许星辰屏住呼吸，一头扎入水面之下。淋浴中玩家最初只能在水中憋气一分钟，随着隐藏属性体力和精神力的增加，能在水下憋气的时间也就越长。当然，也有着避水珠之类的道具。不过那是临海城市以及无尽之海才会有的东西。沼泽之下
。许星辰咬牙游了数分钟，见距离还有很远，无奈返回水面，召唤青铜幼龙。吼、哦！青铜幼龙出现后发出欢快的咆哮。许星辰摸了摸他的脑袋，帮个忙，来到青铜幼龙背上，将佣兵团移动仓库召唤出来。这个巨大的宝箱，如果出现在沼泽中，怕是会直接沉到水底，根本取不了东西，因此才需要青铜幼龙的背当做载体。之前他粗略看过一遍，刘书瑶他们在仓库里放了不少的常用消耗品，输入类型一查看，果然有。水下呼吸药剂，高级，服用后使你能够在水下自由呼吸，持续时间三十分钟，冷却时间六十分钟。这一世他的进步太快，很多消耗品根本跟不上他的进度，因此准备很少。不过移动仓库的作用，这不是就显现出来了吗？取出食品放入背包，短时间内已经足够使用。挥手收回青铜幼龙的移动仓库，许星辰一口喝下一瓶高级水下呼吸药剂，再次潜入水中。在水下呼吸的感觉和地面上没有任何不同，水下呼吸药剂仿佛直接过滤出了水中的空气，并将流水阻挡在鼻子外。进入水底后，终于闻不到沼泽的恶臭。许星辰看准标记的方向，快速下潜，一路安全，没有遇到一只怪物。许星辰松了一口气。玩家没有避水珠之类的道具，在水中的会受到极大的阻力，战斗力大打折扣。水下呼吸药剂的持续时间过半，许星辰终于来到引动神圣之眼的标记面前，标记像是一个奇怪的图腾。许星辰没看懂代表着什么，图腾刻画于一块古铜色石板上，整块石板半截插在水底的淤泥中。嗡、嗯！许星辰眉间的神圣之眼猛然大睁，金光闪耀，石板被金光影响，轻微震颤，在水底荡起一圈圈波纹。系统，你发现了诅咒石碑。系统提示突然响起，许星辰心头一震，诅咒石碑，听名字就不像什么好东西。许星辰正欲查看这个石碑具体有何作用，嗡、嗯！诅咒石碑陡然开裂，中心位置出现一道漩涡，许星辰顿时控制不住自己的身体，被吸入其中，眼前一黑。一阵天旋地转后，许星辰睁开眼睛，入目是一片荒凉景象。系统，你发现了诅咒之地！诅咒之地，又是一个许星辰从来没有听说过的地方。他一边细细打量周围的环境，一边掏出通讯器。系统，对不起，你处于特殊地图中，超出通讯器使用范围。果然，通讯器用不了了。许星辰感受自己留下的时空标记，却丝毫没有反应，瞬间移动，只能在这张地图内使用，无法出去。许星辰眉头微蹙，看来得完成什么条件才能从这里出去？周围一片荒凉，什么也没有。许星辰抽出双剑，随意选择了一个方向前进。先探探地图再说。魔多沼泽，陌上烟雨一行五人来到魔多死亡的沼泽边。五人全是清一色的美女，包括已经49岁的琉璃，在高级营养液的长期影响下，看起来最多就是30多的美妇。之前击杀魔多并不是他们任务的最后一环，现在才是。陌上烟雨这个任务已经做了很长时间。根据已知的信息，最后一环需要找到一个名叫诅咒石碑的东西，然后通过诅咒石碑前往诅咒之地。在哪里才能完成任务的最后一环？在沼泽下面，看到手中的蓝色圆盘指引的方向，在沼泽之下。陌上烟雨眼角抽动，虽然他能够忍受这股恶臭进行战斗，但是要他下去还是有点隔音。啊，这么臭的沼泽，真要进去吗？队伍中一名年轻元素法师看着眼前的沼泽，眉头紧皱。这只是游戏，走吧。琉璃淡淡开口，五人纷纷掏出一瓶高级水下呼吸药剂喝下，带着痛苦的表情，一头扎入水中。蓝色圆盘闪烁微光，指引着方向。云梦舟一行人在陌上烟雨的带领下，不断朝着诅咒石碑的方向前进。没想到水里竟然不臭也。年轻元素法师欣喜开口，服用了水下呼吸药剂后，玩家在水里也能说话。水流被一层看不见的屏障阻挡，不会灌入口中。啪！若离，少关注这些东西。你最近的进步速度怎么变慢了？陌上烟雨放慢速度，一巴掌轻轻拍在年轻元素法师的翘臀之上，在水中荡起层层涟漪。若离，云梦舟这两年培养的年轻天才，如今年仅18岁就已经掌握完美技能，如今正在学习战技，有望短时间内真正踏入技之境，天赋比之狼牙阁的浅月都逊色不了多少。哎呀，会长姐姐，人家很努力的好不好？只不过，只不过最近遇上一点瓶颈。若离敏感部位被袭，娇嗔道。会长姐姐怎么老是喜欢偷袭自己？你还不够努力，你的目标不是浅月吗？人家十八岁的时候已经掌握战技了。陌上烟雨右手捏了捏，很 Q 弹，年轻就是好啊。嗯，提到浅月，若离顿时安静下来，轻轻点头，连翘臀上传来的异样都忽略了。他下定决心，这次任务结束后就去云梦仙境好好训练，争取早点掌握战技。陌上烟雨突然想起了星辰，他看起来也很年轻，为什么会这么厉害？年轻一代的领军人物浅月在对方面前根本不值一提。小变态！陌上烟雨嘴角微扬。回忆起许星辰战斗时帅气逼人的模样，双腿不由微微夹紧。不能想，不能想。很快，一行五人就到达诅咒石碑所在之地。古铜色石碑半截插入淤泥之中，奇怪的图腾中间有着道道裂痕。咦，怎么会是裂开的？和我看到过的图片有些不同。陌上烟雨疑惑。为了这个任务，他在领域中查了不少资料，早就看过诅咒石碑的模样。也许时间太久有些损坏吧。别管了，开启吧。水下呼吸药剂持续不了几分钟了。琉璃开口说道：“这里可是很深的水下，他们没有过多的时间浪费。”嗯。陌上烟雨点点头，将蓝色圆盘靠近诅咒石碑。女人的第六感让她总感觉有些不对劲，但却找不到原因。嗡、嗯，蓝色圆盘光芒大盛，直接解体，化作点点星光融入诅咒石碑之中。诅咒石碑开始震颤，一圈圈波纹在水底扩散开来。咔嚓，碎裂声响起，石碑在五人眼前碎裂开来。怎么会这样？陌上烟雨惊呼，突然石
，距离最近的陌上烟雨第一个被吸入漩涡之中，不知去向，不知道会不会头晕。若离看着众人一个个被吸入漩涡，小声嘀咕道：“哎。”琉璃进入之后，漩涡突然消失，只留下若离一脸呆滞的愣在原地。这是什么情况？只能进去四个人，那自己怎么办？若离来到诅咒石碑前，但石碑已经碎裂成了一地碎块，根本没有任何反应。拿出通讯器，想要联系会长，结果系统提示对方在特殊地图中。若离黛眉微蹙，自己这是被落下了，不好。他神色突变，水下呼吸药剂的持续时间快结束了，可他还在很深的水底。若离双脚在水底淤泥中用力一蹬，整个人如同离弦之箭，朝着水面游去。会长姐姐真是的，任务功课不做好，害我可能被淹死。下次不给他摸了。哼！若离一双纤细的美腿不停摆动，全速游动，嘴里还在不停碎碎念。一阵天旋地转后，陌上烟雨一行四人出现在一片荒凉的诅咒之地。系统，你发现了诅咒之地？这里就是诅咒之地。陌上烟雨打量四周，什么东西也没有。若离，过来。陌上烟雨一边擦拭头发。一边开口说道：“若离，会长，若离好像还没进来。”一身重甲、手持剑盾的盾甲战士程之小声说道：“什么？”陌上花开这才发现这里竟然只有四人。若离这个丫头怎么回事？掏出通讯器，发现使用不了。陌上花开直接原地下线。几分钟后重新上线，陌上花开一脸凝重：“应该有一个人在我们前面进来了。”此时他终于明白诅咒石碑上的裂痕是怎么来的。大家随时警惕，对方不知是敌是友。陌上花开严肃道，随后给程之指明方向，四人摆好阵型，开始行动。程之手持剑盾走在队伍最前方，他如今是云梦州首席 MT， 一身装备极为豪华，琅琊榜排名177云梦州并不是没有排名比他高的 MT， 只不过对方想要获得顶阶血脉，因此才让他这个使用了高阶血脉的人暂时成为了首席。击杀魔多要求的数值和能力太高，他达不到要求，因此陌上烟雨才会请来绝尘这个外援。如今这张特殊地图自然由云梦州的核心成员进来，外援毕竟是外援。可惜若离没能进来，如今少了一个输出，也不知道任务还能不能完成。陌上烟雨越想越气。不知道是哪个该死的混蛋抢在他们前面进来了诅咒之地，难道除了自己接的任务外，还有别的方式能进入这里？吼！侧面远远传来一阵吼声，四人连忙变换阵型。天边一头巨兽正朝着几人急速飞来，那是巨龙。程之一脸凝重，沃顿的手不由紧了紧，连巨龙都出现了，这任务难度真的是他们这些三十级玩家能完成的吗？圣光牧师欧炮果乃挥舞法杖，四道金色屏障出现在四人身上，加强防御。琉璃弯弓搭箭，瞳孔闪烁一道微光。烟雨，我怎么感觉这头龙有些眼熟？看，上面有人。欧炮果乃惊呼：“龙骑士，他到底是怎么进来的？”巨龙飞进，陌上烟雨一眼就认出了上面的星辰。橙之，不用防备了，熟人。琉璃收起长弓，难怪觉得眼熟，这不就是星辰的青铜幼龙吗？砰！许星辰在十多码的半空中收回了青铜幼龙，稳稳落于地面。陌上会长，真巧啊！刚刚他随便找了方向，结果一无所获。骑着青铜幼龙升空，想要看看天上能不能发现不同，结果就看到了这边有人过来，才发现是云梦州的陌上烟雨。这里是从魔多沼泽进来的，难道也是他的任务？是啊，真巧！陌上烟雨咬牙切齿，这个家伙肯定是沙漠多士发现了这里，但他到底是怎么进来的？许星辰见到他们只有四人，难道是自己提前进来占用了一个名额？心底疑惑，表面不动声色，一脸诚恳的看向陌上烟雨。陌上会长，不知这里是什么地方，我被一个突然出现的漩涡直接拉进来了。你在骗鬼吧？说的跟真的一样。陌上烟雨在心中鄙视了许星辰一番，将还有些湿润的长发挽至脑后，几滴水珠顺着脖子流下，一身布甲被水浸湿后紧紧的贴在身上，将他婀娜的身材展示的淋漓尽致。这里和击杀魔多的后续任务有关。既然这么有缘遇上了星辰团长，不如同行如何？陌上烟雨嫣然一笑，对许星辰发出邀请。他们如今少了一个输出，有了星辰这个变态的加入，任务就稳了。没问题，不过分配方式。许星辰言简意赅，姐姐还能让你吃亏不成？陌上烟雨白了他一眼，见识能用的都是你的，合作愉快。许星辰露出一口白牙，他对这里一无所知。陌上烟雨出现的正好，先跟着他们看看这里具体是什么情况。系统，陌上烟雨邀请你加入队伍，是否接受？接受。系统，玩家星辰加入队伍。哇，你就是传说中的星辰！欧炮国乃眼冒金光，一把拉住许星辰的胳膊。我可是你的小迷妹哦。小，哪里小了？许星辰眉头一挑，这个妹子怕不是一把？欧炮国乃，这名字取得真不错。星辰小哥哥，你比我想象中帅多了。我宣布以后就，你的脑残粉了。呵呵，许星辰尴尬的笑了笑。他第一次遇见狂热粉丝，一时不知道该如何处理。而且这妹子一看就比他大，怎么像个小女孩一样？能和陌上烟雨一起做任务的人，他可不认为是简单角色。除了琉璃外，这个欧炮果乃和橙之应该也是云梦州的顶尖高手，绝对是琅琊榜上的存在。死丫头，收收你的口水，竟给云梦州丢人！陌上烟雨一巴掌拍在欧炮果乃的小翘臀上，恶狠狠说道：“呀，会长，你又搞偷袭，我的胸就是被你揉大的！”欧炮果乃惊呼，随后远远跑开。许星辰震惊，这是不花钱就能听的。星辰团长见笑了，这丫头平时可不这样。没事，我们走吧。嗯，五人小队朝着任务坐标位置快速前进。一路上不断传来欧炮果乃银铃般的笑声和陌上花开的呵斥。诅咒之地除了荒凉还是荒凉，一行人前进了两个多小时，周围的环境还是一成不变。前面有座小镇，队伍最前方的城池开口，总算是出现不一样的东西了。
任务坐标就在那里，我们过去吧。”莫上烟雨说道。几人精神一振，总算是不用在这荒凉的地方一直走了。路上，莫上烟雨将任务简单的和许星辰说了一下。其实魔都并不算这个任务的 boss， 只不过有他在，他们没法进入水底找到诅咒石碑，因此只能杀了他。这是一个史诗级的任务，莫上烟雨从十多级就开始做了。诅咒之地正是最后一环。据说这里的人受到了神灵的诅咒，而他的任务就是帮助他们解除诅咒。具体的情况，莫上烟雨没有多说，徐星辰也识趣没有多问。他们毕竟只是简单合作关系，对方显然不可能将什么信息都告知。别看莫上烟雨上一副对他情有独钟的模样，一旦信以为真，这个女人怕是会把他吃的骨头都不剩。能坐上超级势力会长之位，大权在握的女人会有这么肤浅？表面上随时在勾引魅惑他，实际上连一点肢体接触都没有。很快，一行人就抵达小镇。小镇城门紧闭，看起来似乎很久没有开过，城墙上落满了灰尘。会长有屏障，橙汁伸手推向城门，一股透明的屏障将他的手和城门隔离开来。退下吧，这里必须用道具才能进去，这是神灵设下的屏障。莫上烟雨说话时看了许星辰一眼，意思很明显，没有他的任务道具，星辰进来也什么都做不了。神灵的屏障，就算是他这么变态的人也无能为力。许星辰挑眉，没有说话，静静看着莫上烟雨摇曳着柳腰走向城门，手中拿着一张卷轴，撕开卷轴，城门上缓缓出现一道光门。走吧，一行五人鱼贯而入，光门消散。系统，你进入了神器小镇。迈过光门，几人总算是进入小镇内部。一名年迈的老者孤零零地坐在城墙边，见到五人后，连忙起身，原本无神的双目瞬间有了一丝生气。老者连滚带爬地来到众人身前，终于等到你们了。老者的话语有些哽咽，身子轻微颤抖。橙汁正准备上前扶起，看着琉璃一把拉住他，摇了摇头，瞳孔闪烁微光。别去，这个人不简单。许星辰进入小镇后，右手手指上的戒指明显有些缩紧，杀戮之息有感应。他抬起手，却发现朴素的杀戮之息毫无反应，传来紧缩感的手指上带着的，竟然是开服就在秘境宝箱中获得的阿萨耶斯指环。阿萨耶斯指环阵阵紧缩，许星辰感觉明显，这里和阿萨耶斯有关吗？神灵的诅咒又是什么情况？终于等到你们了。这时，老者已经来到了众人身前。许星辰抬头看去，眉心的神圣之眼微微睁开。老迪克，诅咒，等级35普通，生命值5万，吸血鬼公爵迪克，诅咒，等级300高阶史诗级 BOSS， 生命值。迪克曾是一名快乐的少年，梦想做一名牛仔。直到他在成年之夜长出了尖牙和蝠蚁，他背负了神灵的诅咒，一生没有离开过神奇小镇。琉璃只是感觉到了迪克不简单，许星辰直接看到了对方的真实面板。三百级的高阶史诗级 BOSS， 许星辰神色一变，这绝不可能是需要他们击杀的 BOSS， 不然这个任务怎么做？领域中任务的跨度不会突然离谱到这种程度。既然陌上烟雨已经做了这么久，那最后一环就不可能突然提升到如此程度。你们是在怕我身上的诅咒吗？老迪克见到几女的反应，神情落寞，长叹了一口气：“我宁愿不要这股力量。”他的声音突然变得尖锐，整个人在一阵烟雾中彻底改头换面，身躯拔高到三码多，四肢粗壮，手脚全部变为了爪子，嘴中露出长长的獠牙，背后蝠翼伸展，整张脸变得很像蝙蝠，样貌丑陋至极。看着该死的诅咒，把我变成什么模样？<笑>神灵诅咒！我只是出生在这里，我到底做错了什么？迪克变身后，精神状态明显很不正常。吸血鬼不都是很优雅很帅的吗？怎么是这副鬼样子？许星辰一阵疑惑。四女齐齐后退。迪克变身后，一股强大的气势压迫众人，他真正的面板也不再隐藏。三。三三百级，橙汁话语中带着哭腔，转头看向陌上烟雨会长：“你是带我们来送死的吗？”小家伙们，别怕！老迪克再次变回了老者的模样，但刚刚那股强大的气息仍旧让几人心有余悸。我已经很多年不杀人了，那没有意义。老迪克摇了摇头，脸上没有丝毫表情，既没有落寞，也没有最初见到几人时的激动，仿佛一次变身让他失去了所有情绪。我们能做些什么？陌上烟雨作为任务接取人，上前和老迪克交谈，试图进入下一步任务。琉璃和橙汁静静等待，刚刚一时的紧张后也放松下来。如果这个三百级的高阶史诗级 BOSS 要杀他们的话，几人根本无力反抗。只有欧炮国乃还紧紧拉着许星辰的胳膊，脸上却根本没有害怕的表情，看起来甚至有些兴奋。你们跟我来吧。老迪克转身带路，几人正式进入小镇。两旁的建筑有些破败不堪，似乎已经很久没有人居住。公爵，小镇里没有其他人了吗？许星辰手指上的阿萨耶斯指环依旧在跳动，他不动声色的抽出被欧炮国乃夹住的手臂，走到老迪克身旁问道：“刚刚他说很多年不杀人了，意思是以前经常杀喽？我更喜欢被叫做老迪克。”老迪克瞥了一眼许星辰。在这座小镇出生的所有人都会被诅咒，因此后来没人再愿意孕育孩子。仅仅是因为这样吗？许星辰不是很相信。老迪克却接着说了起来：“这是永生的诅咒，我们不会自然死亡。那为什么现在这里只有你一个人？”许星辰这个问题有点咄咄逼人。陌上烟雨伸手扯了扯他，给了个眼神。这个星辰怎么一副小白的模样？万一惹怒了这个 NPC 怎么办？众人完全无法应付。死了，全死了。老迪克并没有任何反应，情绪都没有丝毫起伏，平淡的像是在讲述别人的故事。既然这么痛苦，那还活着做什么？我把他们全杀了！众人闻言，脚步一顿，老迪克将小镇居民全部屠杀殆尽了。进来吧，就是这里。不知不觉，一行人已经来到一间庙宇外。老迪克伸手触碰木门，砰！木门突然闪现光芒，老迪克整个人被弹飞出
，太久没来了，竟然忘了被诅咒之人进不去。哎，看来是真的老了。这里面有什么？莫上言语接话，你问我。老迪克突然有些愤怒，继而又神经质的仰天大笑，哈哈，我是被诅咒之人，进都进不去。你竟然问我里面有什么？我，也，不知道。老迪克转头看着莫上烟雨，一字一顿的说道，表情有些狰狞。莫上烟雨有些无奈，这个 NPC 精神状态似乎有很大的问题。我只知道解除诅咒的方法就在里面，你们进去吧。老迪克刚刚的咆哮仿佛花光了力气，此时的话语显得十分落寞。死了，都死了！我只想解除诅咒，看一看外面的世界。我只想让以后这里出生的孩子不要像我一样，生来就是被诅咒之人。我只想以一个简单的人类身份死去。看来只有进去才能开启下一步了。琉璃瞳孔闪烁光芒，却在庙宇上看不出丝毫东西。小橙子，走吧。莫上烟雨示意橙汁开门，橙汁挺了挺比欧炮国奶小了三四圈的三二 A， 伸手推开木门，吱呀，木门应声而开，里面看起来没有危险。走吧，进去再说。几人除了进去别无他法，这个任务只能走一步看一步。许星辰落在最后，见到四人已经进去，这才转头看向老迪克。老迪克，你认识阿萨耶斯吗？谁？阿萨耶斯？不认识。老迪克摇摇头，闭上眼睛，不认识。许星辰有些失望，难不成阿萨耶斯不是出自这里？也对，这里的吸血鬼根本出不去。但阿萨耶斯指环现在又是什么情况？也许老迪克骗了自己。许星辰摇摇头，老迪克的话根本没法证实，还是先看看陌上烟雨的任务吧。许星辰迈步走进庙宇，砰，木门自动关闭，微光闪现，神器小镇再次回到最初的模样，破败不堪且没有生气。一阵微风拂过，不远处的老迪克突然间睁开眼睛，那是蝙蝠的瞳孔。阿萨耶斯，一万年前那个幸运的小家伙吗？呵呵，没想到你真的逃离了诅咒之地。门怎么关了？陌上烟雨疑惑，推了推门，毫无反应，看来暂时是出不去了。庙宇里面很空荡，只有一个大厅，一行人朝着里面走去。最里面中间有着一个巨大的神像，面部却很缥缈，看不清样貌。系统提示终于来了，莫上烟雨惊喜道，指着神像下的五个蒲团，一人一个，坐上去。蒲团整齐的摆成一排，五人坐了上去。风雨城，天河镇。经过一段时间的发展，天河镇的建筑已经越来越多。这段时间，每天都有从星河拍卖行注入的两千金币。凌霄殿将天河镇经营的越来越好，如今繁荣度已经超过一千。每天单单是进入小镇补给的玩家，就超过了百万人次。单单这一项，每天就能给凌霄殿带来上千金币的收入。但想要好好发展一个小镇，这点钱显然不够，还得继续投入。如今已经有一些 NPC 慕名而来，但大多都是铜牌商人，银牌都很少。不过他们贩卖的物品刚好正适合如今玩家的等级。不少 NPC 已经在天河镇内开了店，凌霄殿对于这些 NPC 给了很大的优惠，因为他们能为天河镇提供不低的繁荣度。作为如今领域中的唯一小镇，天河镇显然吸引了不少势力的目光。但天地楼这个超一流势力的前车之鉴摆在那里。如今的神华帝国唯一够资格带给凌霄殿威胁的就是超级势力云梦州。不过两者的势力范围相差甚远，短期内应该不会起冲突。再加上星辰这个十殿阎王的存在，根本没有人敢打天河镇的主意。凌霄殿最近发展的异常顺利，源源不断的有玩家申请加入，工会成员迅速膨胀。如今已经超过五十万玩家。会长秋风刚刚下达了新指令，凌霄殿正式开始辐射风雨城旗下二级城市。一时间，整个风雨城全境热闹起来，无数工会风声鹤唳，十个凌霄殿分会第一时间成立，但却没有过分挑衅各城的原有势力。凌霄殿只是摆开了自己的阵势，开始迅速发展，并没有与整个风雨城为敌的意思。就算是超级势力，也不可能将每个城市牢牢控制。领域的地图很大，总有别的势力发展的空间。当然，如果有不开眼的敢主动招惹，相信凌霄殿如今扩充完毕的三大军团——凌霄、凌云、战神，会很乐意教他们做人。王不留行，壮志凌云，你们二位副会长这段时间辛苦了。天河镇镇长大厅，刘书瑶宣布完下一阶段凌霄殿的目标，而后看向两人。他只是在星辰的指导下，掌控凌霄殿的重大方向，还有财务状况、工会和小镇发展的琐碎事务，基本上都是王不留行和壮志凌云在处理。特别是壮志凌云。这段时间为了招人的事，听说一直就没下过线。幸好等级之前就升到了三十级，目前照样遥遥领先。秋风会长严重了，大家都是为了工会的发展。壮志凌云摆了摆手，而后叹了口气。不过目前工会里的等级差距有点大，最高级三十二级，最低级的才十多级。确实，就算是三大军团，也有很多人才二十六七级，领域升级确实困难。王不留行附和道：“哼，这不是什么大问题。星辰说过，慢慢的等级差距就不会这么大了。如今并不单单是我们如此，各大势力都是如此。”刘书瑶微微一笑。灵域注定席卷整个游戏界，如今已经有很多游戏宣布关闭，越来越多的玩家会进入灵域。据统计，如今已经有超过三十亿玩家，有很多才刚进入而已。预计两个月之内，灵域的玩家数量会接近八十亿。我们如今要做的就是打好基础。知道了。两人点点头。刘书瑶说的这些，他们自然也清楚，这也是星辰让壮志凌云将招人等级要求改为技能完成度的原因。如今还有着很多天赋高的玩家还未进入灵域。行了，暂时先这样。刘书瑶说完起身。邹海和邹思言已经进入泰坦族和高等精灵族的试炼秘境，星河佣兵团目前属于自由活动时间。风月无边抽空在指导凌霄团的精英高手技巧，成果还算不错。包子跟着风月无边学习，幼稚园杀手不知道去哪儿挑战高手了。刘书瑶最近一直在跟着浅月学习元素法师的技巧，三重施法已经快要掌握了。王不留行和壮志凌
，抓紧时间布局，等风雨城全境稳固下来，下一个目标就是离天城。离天城正是超一流势力天地楼的老巢，凌霄殿接下来就要和超一流势力正面碰撞了吗？王不留行和壮志凌云心中有些没底，毕竟除开星河佣兵团，凌霄殿如今的实力也许超过了绝大部分一流势力，但距离超一流势力还有一些距离，更不用说还是去别人的老巢作战，那需要财力可不少。不过刘书瑶的话还是让两人有些振奋，当初两家工会被天地楼欺负的情形还历历在目，没想到这才过了多久，会长就准备打回去了。想到星辰大佬在阎罗中的名号，两人瞬间回过神来，牙子果然是牙子必报。浅月最近有些郁闷，他加入星河佣兵团本是为了接近星辰，却没想到这么多天过去了，连人影子都没见到过。除了当打工人，就是指导那个秋风的技术，自己好像毫无收获啊！这个该死的星辰，怎么神出鬼没的？浅月懊恼的抓了抓自己的头发，有些不知道下一步该怎么进行。阁主让他接近星辰，然后了解星河商会的事，到现在一无所获。星河商会连秋风那个副团长都没怎么去，听说一直是一个叫做蓝妹的 NPC 在管理。星辰就这么放心，将如今领域中唯一的商会交给系统 NPC 全权管理，他不是缺心眼吧？月儿，我施法的时候。刘书瑶又一次来了，秋风姐姐，我浅月顿时换成一副笑脸，耐心讲解。浅月老师再次上线，风雨城星河拍卖行三楼，吴越终于突破成为高级炼金师，在神奇炼金文章的加持下，已经能够学习初级炼金大师级的配方。如今他正在炼金室内研究配方，身心完全投入，外界的一切都不在他的眼中。大伯，这个吴越还真是炼金狂魔呀！蓝妹儿笑着看向蓝丝，这他娘的才叫炼金师吗？蓝丝一巴掌拍在桌子上，你看看星辰那个臭小子像什么玩意儿，一天到晚不务正业。老夫真想将他逐出师门，大伯你舍得？蓝妹悄然一笑，她自然知道自己这个大伯只是说说而已。哼，蓝丝冷哼一声，直接硬转话题，说吧，这次来找我又是什么事？听说紫金商会这段时间动作有些大，丫头，你不会有这个闲工夫专程来看我这个老家伙吧？什么都逃不出大伯的眼睛。蓝妹接过侍女端上的茶杯，亲手恭敬的递给蓝丝，这不是最近商会增加了很多炼金师吗？难不成你想让老夫去指导那些庸才？休想！蓝丝正准备喝茶，听到蓝妹的话，直接将茶杯放在一旁的桌子上。这个茶不喝也罢，大伯你误会了，你哪来的那个闲工夫指导这么多人啊？蓝妹儿继续开口，直接说出来意。我这次来是想向您求一种配方，配方，老夫的配方那些人能学会？你是太高看他们了，还是太看不起你大伯啊？蓝丝眼睛瞪大，哎呀，大伯你这急性子能不能改改？听我把话说完行不行？行，那你说这茶我听完再喝。妹儿想求大伯创造一个低级一点的配方，只需要初级炼金师能够学习就好，这不难，要什么效果的？蓝丝伸手摸了摸自己的胡子，创造初级炼金师的配方对他来说很容易。林域中副职业高级大师想要突破成为宗师，都需要创造三种不低于高级的配方才行。不论是 NPC 还是降临者都一样，从别人配方上学习的东西只能自己炼制，而自己创造出的配方就不一样了，可以随意复制，只需要出点儿买羊皮卷制作配方的材料费就行。经验增幅要记。蓝妹眼睛弯成两半月牙，笑盈盈的看着蓝丝。丝，蓝丝摸胡子的手一不小心用力一找，疼得他龇牙咧嘴。这是星辰那个臭小子的主意吧？老夫就知道他小子没安好心。大伯，这不正是将狂派炼金术发扬光大的机会吗？听说紫金商会从帝都炼金工会邀请了好几个大师加盟，你也不想外人不了解情况说，说你这个狂派宗师还不如几个大师吧？砰！我看谁敢乱说！蓝丝一巴掌拍在桌子上，愤然道：“老夫这就去把原本的配方改良一下，明天你来取。”辛苦大伯了。蓝妹行礼，嘴角带着笑意。有了这批配方，至少星河商会的降临者基本盘全是稳了。配方十金币一张，要多少有多少。蓝丝端起桌上的茶一饮而尽，开口说道：“这是系统限制，这些高智能的 NPC 无法免费给玩家大量提供这些影响游戏局势的东西，收费是必须的。”没问题，诅咒之地，神器小镇，庙宇。许星辰五人坐上蒲团，一阵微弱光芒闪过，五人的身影瞬间消失在原地，整个庙宇只剩下孤零零的神像，连蒲团都随人失踪。系统，你进入了问心幻境。五人出现在一片白茫茫的空间之中，四周没有任何东西。会长，接下来做什么？橙之看向陌上烟雨，一脸疑惑。刚刚他观察了片刻，这里没有任何怪物。系统提示，成功通过诅咒神灵的考验，就能通过问心幻境。陌上烟雨将任务提示说出，众人一头雾水。诅咒神灵，呀。不会有什么可怕的诅咒吧？欧炮果乃一脸紧张的再次加，抓住许星辰的胳膊。许星辰满头黑线，不动声色的抽出手。这个狂热粉丝热情的让他受不了。有变化，琉璃神情严肃，众人连忙做好战斗准备。欧炮果乃也恢复正常，挥动法杖给队友，加上各种 buff。四周白茫茫的雾气朝着中心汇聚，一道由雾气形成的人影出现在众人眼前。幻境之灵，五等级特殊，生命值。问心幻境之灵，他会向你们提问。欢迎你们，降临者。幻境之灵开口，声音却是从四面八方传来，很是缥缈。你们来此为了什么？为了解除诅咒。陌上烟雨回答道：“解除诅咒吗？”幻境之灵顿了顿，轻轻挥手，周围的白雾开始出现画面，大体就是讲述了上古时期神器小镇的人是如何得罪诅咒神灵，而后被降下神罚。诅咒至今的原因。画面闪动很快，众人看的并不是很清楚，但也大概了解了前因后果。四女只觉得诅咒神灵的惩罚过于严重，只有许星辰瞳孔微缩，他在画面中似乎看见了虚空生物的身影。又是虚空，这才是神器小镇被诅咒的原因吗？
，他们似乎和伊利丹、怒风一样，想要窃取虚空的力量。你们看懂了吗？幻境之灵缥缈的声音再次传来。许星辰没有说话，前世云梦州这个任务并没有他的参与，不知道几人会如何回答。首先，我没有对诅咒神灵不敬的意思。莫上烟雨面色恭敬的开口，只不过如今已经过去这么多年，他们的后人应该是无辜的，为什么还要继承诅咒？看来你并没有看懂。幻境之灵摇摇头，这并不是诅咒。他们的后人之所以会变成吸血鬼，完全是由于他们的贪婪无知。诅咒神灵只是封印了这里，让他们无法出去而已。幻境之灵的话让四女震惊，这不是诅咒。只有许星辰明白幻境之灵的意思。神器小镇的先辈应该是和伊利丹、怒风一样窃取了虚空的力量，目标应该是虚空血魔之类的存在，但他们却没有伊利丹、怒风的意志力和自控能力，最终被虚空力量腐蚀。而那种血脉的力量一直影响着他们的后人，因此初始之地才会出现吸血鬼这个种族。而诅咒神灵所做的只不过是封印了神器小镇。应该说是封印了整片诅咒之地，让他们无法出去祸乱初始之地而已。所以诅咒之神并不过分，相反还有一些圣物。如果换做别的神灵，诅咒之地应该早就不复存在了。那他们为什么会在成年之日变成吸血鬼？莫上烟雨问出疑惑。这是他们先辈的遗留，你们不用太过了解。如今神器小镇如何了？除了一个吸血鬼公爵，再无任何镇民存活。这样吗？诅咒神灵早就为他们留下了开启封印的钥匙，只是他们不自知而已。幻境之灵叹息。罢了，死亡也许是最好的解脱。你们想要解开这里的封印吗？是的，莫上烟雨点头，他肯定想要解开啊，解不开任务就失败了。这段剧情虽然有些莫名其妙，但任务还是必须完成的。史诗级任务失败的惩罚，他可不想承受。幻境之灵闻言点点头，闭眼。众人一脸疑惑，没下文了。所以到底该怎么解除封印？你倒是说啊！静等了一分钟，幻境之灵才再次开口。好了，封印解除了，你们走吧。解除了？什么鬼？包括许星辰在内，众人都被幻境之灵的话语说的一愣。合着真的只问两个问题就行了？史诗级任务这么草率的吗？许星辰看向莫上烟雨。他总觉得不会这么简单。莫上烟雨看了看自己的任务面板，神色严肃。封印确实解开了，但任务还没有结束。白雾显然，五人回到庙宇内，仍旧盘腿坐于蒲团之上。咔嚓，咔嚓，咔嚓，碎裂声传来。前方的巨大神像在五人的目视下碎裂开来，轰然倒塌，成为一地碎石。轰隆隆，整片大地都在震动，庙宇也在剧烈摇晃。不好，赶紧跑！许星辰立刻带着四女往庙宇外狂奔。轰！一行人刚刚跑出来，整座庙宇轰然倒塌，成为一地废墟。天空闪了一下，几人只感觉像是换了一片天。诅咒之地的封印真的解开了！<笑>老迪克趴在地上，整个身体不断抽泣，右手握成拳，不停敲打着地面，扬起一阵阵灰尘。他的笑声让人感到惊悚，众人一时不敢向前。这可是一个高达三百级的高阶史诗级 BOSS， 而且精神还有问题，谁知道会不会突然发疯？我觉得，要不我们还是离远一点。许星辰笑声朝着几女说道。四女齐齐点头，五人不动声色的开始后退。老迪克根本没有看几人一眼，一直在原地风笑。<笑>多少年了？老迪克双腿呈跪在地面的姿势，上半身突然扬起，整张脸庞在人类和吸血鬼之间不断也变换。我终于自由了。这是吸血鬼公爵尖锐的声音。快，快杀了我！我控制不住他了。这是老迪克焦急的声音。杀了你，大叔，你要不要听听你在说什么？五人一愣，三百级的高阶史诗级 BOSS， 我们拿头杀呀、啊？这个任务怎么全是剧情？砰！老迪克猛然站起身，双腿用力一蹬，跃至高空，直接完全转变为吸血鬼公爵的形态。强大的威势和压力席卷整个神器小镇，哪怕许星辰五人已经退出很远，同样被压制的动弹不得。吸血鬼公爵恐怖如斯啊！自由的味道，这就是初始之地的味道吗？<笑>诅咒神灵，你终将为你的怜悯之心付出代价！不，你不能这样做！吸血鬼公爵突然双手抱头，面部狰狞，整张脸又在人类和吸血鬼之间来回变化。我不会让你得逞的，迪克，你忘记了这么年是我们是怎么过来的吗？你忘记了出生就背负诅咒有多么可怜吗？不，我早就知道这并不是诅咒，这是你们力量的遗留，一直都是你们在影响着所有的心声。吸血鬼公爵在半空中如同精神分裂般，自己和自己吵架。许星辰五人在原地无法动弹，被动吃瓜。哦，你是什么时候发现的？你以为我为什么会杀掉所有小镇居民？该死，原来如此！降临者，快杀了我！老迪克似乎短暂压制住了吸血鬼公爵，整个人在半空中化为人形，笔直坠落。砰！老迪克的身体重重砸落在地面，激起一大片尘埃。快！我会想尽一切办法压制他，绝对不能让他从这里离开，不然初始之地将遭遇浩劫。众人只感觉身上的压力瞬间消失，抽出武器袭向老迪克。虽然不知道为什么会变成这样，但跟着剧情走应该没错。莫上烟雨四女无比疑惑，既然不想放他出去，为什么又想解开诅咒？难道之前几人面对的一直是吸血鬼公爵吗？而且，就算让他逃出去了，区区一个高阶史诗级 BOSS， 又能在领域翻起什么浪花？震荡荣耀殿堂是吃素的，唯有许星辰清楚老迪克的意思，让他逃出去后，对方一定会想办法连接虚空，而那才是真正的浩劫。流星，许星辰一马当先，长剑一指，整个人化作剑光，刹那间刺中老迪克的身体，负三十八万一千一百五十。橙汁冲锋上前，手中大盾拍出，盾击，欧炮果奶的 buff 瞬间落在四人身上，琉璃的剑矢和陌上烟雨的暗影法术接踵而至。负零
，负零，负零。跳出的伤害让吉女直接愣在原地，什么情况？为什么星辰能打出三十八万伤害，而自己几人却不破防，甚至连一点伤害都没有？许星辰也是一愣，自己拥有时空神力，只要击中，哪怕对方是满级的神灵，也能造成全额伤害。不过老迪克不是说要想尽办法压制吸血鬼公爵吗？众人连忙看向老迪克的面板，吸血鬼公爵，老迪克，压制。等级三百高阶史诗级 BOSS， 生命值。老迪克正和他体内的吸血鬼公爵相互制衡，短时间内无法行动。这就是你说的尽全力压制。这任务不会真的认为五个三十级左右的玩家就能干掉一头无法行动的三百级高阶史诗级 BOSS 吧？啊，这绝不可能是任务内容。五人同时停手，再攻击下去根本没有任何意义。对方的生命恢复速度这个点就足以让人绝望。四女的目光几乎同时落在手持双剑的许星辰身上。这个男人为什么能打出如此伤害？场面一时有些安静。老迪克跌坐在原地一动不动。整个面部一直在转化，分秒不停。我刚刚那招技能是真实伤害。许星辰突然说道。四女纷纷松了一口气，难怪也只有这个情况最为合理。真的是这样吗？陌上烟雨眼底闪过一丝疑惑，收回目光，不再看向许星辰。他没有追问，对方显然不会说真话，问了也没用。不过在他心里，星辰这个人的威胁程度再次上升了一个大台阶。如今灵域谁人不知，星辰是凌霄殿的最大股东，而两家工会同处神华帝国，迟早会发生碰撞。曾经的天地楼他并不放在眼里，游戏界都说天地楼有实力冲击超级势力。而几年过去了，仍然没有太大的进展。这种说法在他们这些真正的超级势力看来，就是一个笑话。超级势力和超一流势力最大的区别就是拥有自己的虚拟训练基地，能够源源不断的通过传承培养精英高手。可以说，琅琊榜上大半的顶尖玩家都出自各大超级势力的虚拟训练基地。天地楼再过几年也不可能成为真正的超级势力。但星辰和他的凌霄殿却又不同。陌上烟雨知道星辰拥有阎罗的股份，如今已经坐实了十殿阎王的身份，那么对方很快就能拥有幽冥地府的通行证。更何况，谁能保证阎罗就是星辰的最大后手？别的玩家可能以为十殿阎王是星辰的隐藏身份，但陌上烟雨很清楚，对方真的只是刚加入而已，区区一个多月就已经成为了掌握股份的十殿阎王之一，可见星辰这个人有多可怕。自从接触以来，他一直在想办法接近这个男人，甚至不惜牺牲色相勾引，但对方却根本无动于衷。一个不好色的男人，对于孟州来说，还真是最大的威胁。有变化，琉璃清冷的声音打断了陌上烟雨的思路，四周突兀的出现一大片白雾，和之前在问心幻境看到的一模一样。果然，剧情还没有结束，许星辰收剑后退。白雾组成一道道锁链，涌入老迪克体内。他的身旁缓缓浮现一道由白雾组成的人影。幻境之灵，对方竟然出现在了问心幻境之外，这就是诅咒神灵的后手吗？小家伙，你的意志力让我惊讶，这样还没有完全被这股邪恶的力量完全腐蚀心智吗？幻境之灵开口，声音依旧飘渺，回荡在整个神器小镇。你们困不住我的！吸血鬼公爵咆哮，似乎短暂夺回了身体的控制权，开始不停挣扎。强烈的威势再现，五人被瞬间压制。安静，你太吵了！幻境之灵再次开口。四周的白雾加速涌入吸血鬼公爵体内，他的脸部渐渐变回老迪克苍老的模样。杀，杀了我！快！老迪克说出这句话，仿佛用尽了全身力气，再也没有声音。降临者们，我只是幻境之灵，并没有任何实力。幻境之灵看向众人，缓缓开口：“我会将他的实力封锁，剩下的就交给你们了。”休想！我好不容易才重获自由，你以为就凭他们这几个歪瓜裂枣就能解决我？吸血鬼公爵狰狞的面孔再现，依旧在努力挣扎。随着白雾不断涌入，几人明显感觉压得他们动弹不得的威势在快速减弱。吸血鬼公爵的等级在几人的注视下不断下降。三百、二百九十九、二百九十八、二百、一百九十九、一百九十八。这段剧情持续了很长时间，几人渐渐恢复了行动能力，静等幻境之灵对吸血鬼公爵的压制结束。我的力量，该死的诅咒神灵，我诅咒你不得好死！吸血鬼公爵感受着自己的力量飞快流逝，终于急了，他第一次感觉死亡离自己如此之近。诅咒神灵早已不在，而你们最终也没能占据初始之地。幻境之灵的话语中信息量爆炸，四女听得一头雾水，他们根本不知道有虚空这股势力的存在。幻境之灵和吸血鬼公爵的对话也一直没有说明。哈哈哈哈死得好！吸血鬼公爵突然间仰天大笑，一双服役高频率震动，扬起漫天尘埃。难怪我未曾感受到神灵的压迫，他们应该都死绝了吧？哈哈哈哈！如今的初始之地，拿什么呢？阻挡我族大军？吸血鬼公爵冰冷的目光扫向许星辰五人，你们终将化为尘埃。白雾终于尽数涌入吸血鬼公爵体内。他的生命值第一次出现在几人眼中，吸血鬼公爵加西亚封锁，等级35高阶传奇级级 BOSS， 生命值 1.8 亿，只是高阶传奇级。陌上烟雨松了一口气，他做的准备应该足够应付。目光看向星辰，更何况还有这个变态在。虽然吸血鬼公爵的血量比魔都还高，但这里也不禁止使用消耗品，因此陌上烟雨才有信心只用于梦州的人通过任务。降临者们，行动吧！这个状态我只能维持一个小时。幻境之灵飞入空中，维持着对吸血鬼公爵的封锁。加西亚，老迪克已经起了吗？橙汁大盾拍向加西亚，嘲讽等技能接连使用，想要制造仇恨。陌上烟雨第一时间掏出一张黑色卷轴撕开，六阶法术卷轴伤之风，一股让许星辰感觉眼熟的黑风涌入加西亚体内。BOSS 的面板上多了一个 debuff， 生命恢复速度降低 40% 这不就是风月无边绝技的削弱版？这类四五六阶的法术卷轴星
有些是 BOSS 掉落，但更多还是从宝箱里面得到的。对于许星辰来说，用处不大，他能解决的 BOSS 用不上这类卷轴，他解决不了的用了也无法解决。云梦舟这种玩家过千万的超级势力，不知道开了多少宝箱，这类物品不知道比星河佣兵团多了多少。这次许星辰没有等待橙之拉稳仇恨，直接挥动双剑快速斩向加西亚。他知道和虚空生物有关的 BOSS 一般都没有仇恨设定，吸血鬼这种生物应该也会死盯着自己打吧。毕竟自己体内的神阶血脉对他来说有些致命的吸引力。你，橙之正想呵斥许星辰，为何不等他拉稳仇恨，转头看到对方高达14万，足足是自己两倍的生命值，顿时无言。算了，这 MT 不当也罢，全力输出。这 BOSS 应该不吃仇恨。许星辰双剑不停展出，趁着此时，加西亚还未完全恢复行动能力，快速输出。不吃仇恨，灵域还有这种 BOSS？ 琉璃疑惑，手持长弓迅速射击。你怎么知道的？陌上烟雨直接问道。以前遇到过这类 BOSS。许星辰淡淡开口。砰！蝼蚁，你认识阿萨耶斯？加西亚恢复行动力的一瞬间，一爪拍出，速度快的橙汁根本无法反应，直接被拍飞出去。半空中一道金色圣光落在他的头顶，欧炮果乃见缝插针，将他的生命值奶了回来。许星辰闻言一愣，这个 BOSS 果然认识阿萨耶斯。他右手上的阿萨耶斯指环如今还在不停颤动。系统，你触发了史诗级任务，阿萨耶斯的请求，是否接受？接受。许星辰毫不犹豫的接受。从天而降的史诗级任务，为何不做？就如今这个属性的加西亚，他自己都能轻易单刷。系统。你接受了史诗级任务阿萨耶斯的请求，请你击败加西亚，并使用阿萨耶斯指环抽出他附体在老迪克体内的力量，并保证老迪克存活。任务失败等级降低20全属性降低 20% 还得保证老迪克的存活，这可不好搞。许星辰瞥了一眼身后不停挥舞法杖攻击加西亚的陌上烟雨，他不知道这个女人的任务内容到底是什么，希望没有冲突。你果然认识阿萨耶斯。许星辰目光一闪，斩出两剑的同时看向加西亚，砰砰！加西亚双爪挥动，将许星辰的随意两剑挡下，嘴角勾起一抹弧度。阿萨耶斯的全名叫阿萨耶斯·迪克。你身上有他的力量，我感受到了。加西亚服役展开，无数血色蝙蝠出现，袭击五人。橙汁，橙汁手持大盾，发动圆弧月之欧炮果乃身前，琉璃和陌上烟雨第一时间集合。圣光庇护，欧炮果乃法杖轻触，一道金色屏障将四人包裹。橙汁手中大盾陡然变大三分，挡在最前方。盾墙，星辰小哥哥，快过来！欧炮果乃焦急的看向仍在原地的许星辰，不用管我。许星辰头也不回，流水剑法用出，将来袭的血色蝙蝠全部斩碎。他虽然不会在陌上烟雨面前暴露全部实力，但一招战绩却没有隐藏的必要。以陌上烟雨的情报，这些东西他肯定早就熟悉。意思是说，阿萨耶斯是老迪克的儿子喽。许星辰一边斩碎漫天血色小蝙蝠，一边接近加西亚。他心中还有一丝疑惑：这个 BOSS 同样来自虚空，但似乎感受不到自己体内的神阶血脉。吸血鬼闻不到血味，这合理吗？万年前，迪克屠杀了全镇居民，唯独留下了儿子阿萨耶斯。没想到那个幸运的小家伙竟然真的逃出了诅咒之地。那时候，初始之地的空间突然变得有些薄弱。我甚至清晰感受到了来自欧内斯特大人的力量。加西亚的话让许星辰心头一震。一万年前，空间薄弱，欧内斯特，这不就是伊利丹怒风窃取虚空力量，结果引来欧内斯特和虚空大军的时间吗？原来如此，难怪阿萨耶斯能从这里逃出去。但为什么加西亚没能逃出去呢？是因为老迪克的阻拦吗？两人说话间，许星辰已经接近加西亚，一剑斩下，唰，疾风之刃竟然直接斩断了加西亚的身体，根本没有感受到丝毫阻碍。哈哈，别白费力气了，我这个状态无视所有物理攻击。你看看你的同伴还能抽出手用魔法攻击我吗？加西亚放肆大笑，他只需要拖过一个小时，幻境之灵的封锁结束后，就是这几个蝼蚁的死期，而那时候他也就能获得真正的自由。许星辰转头看去，四女艰难抵挡漫天血色蝙蝠的进攻，虽然没有危险，但明显也无力还击。这类攻击对拥有防御战绩的许星辰来说没有丝毫威胁，但是对其他人却是很麻烦。就算换做幽白夜和风清扬来，他们也不可能有许星辰这般轻松。这就是各自战绩侧重不同的区别。论剑招技巧，风清扬的独孤九剑当属最强；论力量成倍增幅。幽白夜的九重斩绝对夸张，而论防御这类攻击，许星辰自信流水剑法最为适合。只不过很多时候面对力量强大的 BOSS， 十九重斩的作用明显更强。转头看向加西亚，许星辰露出一副难看的面色。你还能一直维持这个状态不成？哈哈，就算我无法维持太久，剩下的时间你们也没法杀死我。加西亚嘲讽笑道。许星辰心中一稳，无法长久维持就好，自己战力全开三十秒足以解决战斗。只不过怎么才能保证老迪克不死，这才是真正的难题。老迪克知道这里出生的人都会被你们的力量侵蚀。为什么还要生下阿萨耶斯？反正攻击无效，许星辰索性也就不攻击了。他不想有什么用，我控制他生下阿萨耶斯就是为了转移力量。没想到这个该死的蝼蚁竟然让我转移失败。加西亚似乎很多年没有说话，又或者欧内斯特这一脉的虚空生物都是话痨。总之，他维持着这个状态，和许星辰喋喋不休的说了很多。许星辰也逐渐理清了神器小镇的大概故事。其实也不复杂，就是上古时期虚空势力进攻初始之地，神灵带领着大家抵抗虚空。原本小镇的居民妄想窃取虚空血魔一族的力量。结果却被力量侵蚀，成为了类虚空生物。诅咒神灵怜悯世人，并没有击杀他们，而是降下神罚，将此地封印。时间流逝，
直到迪克出生，他似乎发现了真相。本不想生育，却在加西亚的控制下和一名女子生下阿萨耶斯。在加西亚想要转移到阿萨耶斯体内时，不知用什么办法压制了加西亚，因此阿萨耶斯才能保持清醒，并在万年前迪克屠杀全镇居民后，幸运趁着伊利丹怒风造成的空间动荡逃出诅咒之地。如今万年已过，陌上烟雨不知在哪接到这个任务，于是才有了如今这一幕。淋浴的剧情果然是滴水不漏。许星辰暗自惊讶，加西亚足足维持了这个状态十五分钟，四女的体力和精神力已经被消耗过半，而许星辰并没有全力使用流水剑法。因此，体力和精神力消耗并不大。第二回合正式开始，许星辰目光一闪，手中双剑在血色蝙蝠消失的一瞬间，直接斩在加西亚身体上。普通攻击，狂风斩；普通攻击，重斩；普通攻击，二连击；普通攻击，一秒不到，七剑瞬间落下。负十八万一千五百一十二，负二十七万两千三百五十一，负幺五幺三八三五，五倍致命；负四十六万八千一百二十四，负十九万四千六百五十七，负五十八万三千九百七十六，三倍致命。负二十四万一千八百六十九，一连串的恐怖伤害看得橙之和后方的欧炮国奶眼睛瞪得像铜铃。琉璃和陌上烟雨虽然已经见过，但内心依旧震惊，至今他们都没有想通这个星辰为什么会如此变态。蝼蚁，我要用你的血液来恢复伤口。加西亚面目狰狞，张开血盆大口，露出尖锐的獠牙，朝着许星辰咬来。滚开！许星辰可不想被这玩意儿咬到，太恶心了。手中疾风之刃急速挥出，剑身带着八道剑影瞬间重合，重重斩在加西亚伸开的狰狞面孔之上。八影九重斩。负四十八万一千二百三十六，砰，砰！第一声巨响是疾风之刃落在加西亚脸上的时候，加西亚的脸在一瞬间被许星辰的巨力打得变形，整个身体不受控制的倒飞而出，砰的一声撞在身后的一间小屋墙上，直接撞破墙面，陷入小屋内，阵阵烟尘涌起。锅炉成四，四女七七咽了一口口水，这真是一个玩家能做到的程度。三十五级的高阶传奇级 BOSS 被毫无还手之力的打得倒飞如此之远，橙之紧了紧手中的大盾，看向许星辰的目光有些畏惧，这人真的只能排在琅琊榜第七，开什么玩笑？琉璃和陌上烟雨瞳孔一缩，这是幽白夜的九重斩。两人虽然收到情报，星辰好像学会了九重斩这招战技，但根本想不到对方竟然已经领悟到八影这个程度。距离这个人在无尽战场对战幽白夜才过去了多久？还没有一个月吧？这到底是什么悟性？年轻一代最天才的浅月在星辰面前简直不值一提。最后方的欧炮果乃俏脸通红，目光火热的看着许星辰的背影，双腿不由加紧。不愧是自己的偶像，简直太酷了！许星辰自然不知道自己的一剑让身后四女一瞬间想了这么多。紧紧盯着远处小屋的破洞处，高阶传奇级的 BOSS 可不会这么轻易就被打败。砰！小屋屋顶传来破碎声，加西亚速度极快，一瞬间已经出现在半空之中，身后一对符翼缓缓震动，目光森然的看着许星辰。罗野，你打通我了！说完，张开大嘴，道道声波从口中发出，朝着五人席卷而来。哼！陌上烟雨冷哼一声，手中法杖用力一挥，暗岩秘术进。一道黑光突然出现在加西亚体表，他大张的嘴巴，再也没有声波出现。暗岩秘术锁，黑光再次浮现。化作道道锁链捆绑在加西亚那对巨大的符翼之上，加西亚整个人从高空掉落，冲锋。橙之像是提前知道会是这种结果，先一步发动了冲锋，直接刺中加西亚手中的盾牌迎面拍出，琉璃瞳孔闪烁微光，数剑齐射，剑矢在半空中化作一道连贯的抛物线。自加西亚从半空中坠落的一秒多时间，连续六剑射中，剑剑都在眉心。就连欧炮果乃也发动了圣光牧师少有的输出技能，增加伤害。许星辰眉头一挑，取消正在蓄力的秘技断海，上前跟着攻击。不愧是超级实力的小队，配合的无比默。特别是陌上烟雨连续使用的两招秘术，竟然都能对高阶传奇级 BOSS 造成不弱的效果，用在自己身上显然也有效。淋浴中的技能千奇百怪，没有任何人敢说全都见过。许星辰心中暗暗记下这两个技能。这些法系职业虽然很脆，根本扛不住自己一剑，但是有些特殊技能还是能给自己带来一些麻烦的。当然，这是在他不使用黑曜石元素磨练的静魔领域和元素之躯的前提下。陌上烟雨的暗炎秘术锁足足将加西亚的一对符翼锁住了五秒之久，这个持续时间连许星辰都感到诧异。砰！加西亚符翼伸展，总算是挣脱了封锁，准备再次飞向高空。许星辰目光一闪，一脚蹬在加西亚膝盖之上，而后在空中再次跳跃，二段跳，整个人转瞬间来到加西亚头顶。八影九重斩，凝霜飞雪剑融合八道剑影，重重斩落在加西亚头顶。砰！突如其来的巨大力量直接将加西亚整个拍在地上，众人趁机不断输出。有些许星辰这个变态在击败加西亚根本用不了一个小时这么久，几分钟就够。四女见到加西亚的生命值不断下跌，纷纷面露喜色。破灭！加西亚起身怒吼，心脏处涌现一股黑光，瞬间冲向四周，防御姿态。盾墙，生命怒吼，秘技守护之墙，橙之反应极快，迅速调整身位挡在三女正前方。欧炮果乃法杖迅速挥舞，圣光护盾，秘法守护之光，连续两道护盾出现在橙之身上，他已经开始预读大致疗术。许星辰一个闪身来到橙之身后，开启这么多状态的 MT 可比他能抗多了。这叫君子不立危墙之下。就在众人安全接下加西亚大招之时，两道声音同时响起：幻境之灵，不好！初始之地怎么还有如此强大的虚空生物？加西亚。哈哈哈！哈，我感受到了强大的虚空的力量正在接近，你们
、幻境之灵和加西亚突如其来的话语，让众人齐齐一愣。都到这一步了，剧情还有变化不成？唯有许星辰面色难看，他感觉这次真的是出意外了。前世没有他的情况下，这个阶段根本没有出现过虚空力量。而这一世，由于他解开了通天山的封印，放出了一丝虚空力量，让恨天哥成为了虚空代言人，因此极有可能给陌上烟雨的任务带来变化。如今果然出现了变数，他可没有忘记。当初恨天哥解开柯加斯的灵魂水晶后的情况，那次如果不是怀坚及时赶到，星河佣兵团和两大工会的精锐全都得死在那儿。加西亚停止了攻击，目光紧紧盯向天边，那里有一极其强大的虚空力量正在快速接近。半空中幻境之灵也看向那个方向，难道上古时期神灵封印的虚空通道出现了问题？这个时间段初始之地不应该出现如此强大的虚空生物才对。许星辰趁机掏出通讯器，联系怀坚。如今封印解开了，这里应该不再算特殊地图。系统，对不起，对方超出你的通讯器联系范围。系统冰冷的提示音让他心底一沉，接着又挨个联系了云木、卡罗琳、卡门、龙族大长老、维德、泰坦之王、凯瑟琳、高等精灵女皇，结果全都超出通讯范围。该死，诅咒之地到底在哪儿？许星辰有些绝望，倒不是怕死，如今这里已经不是特殊地图，他想要离开随时都行，使用瞬间移动回到标记点就能活下来。但是那样的话，阿萨耶斯的请求，这个史诗级任务也就失败了。等级降低二十级倒是无所谓，但是全属性降低百分之二十，他无法接受。只剩下最后一个 NPC， 许星辰根本不知道对方现在会在哪里，抱着死马当做活马医的心态，许星辰开始联系那个或许比云木还要强的存在——伊利丹、怒风。既然能联系，许星辰面露喜色，内心焦急的等待伊利丹、怒风接通。系统，你呼叫的用户暂时无人接听。片刻后，系统提示音让许星辰的喜色僵在脸上。唯一能够联系上的大佬竟然不接通讯，星辰，你脸色怎么这么难看？莫上烟雨上前关心的问道：“不就是一段剧情吗？哪怕真的出了意外，受惩罚的也是姐姐我啊！难不成你在心疼我？”许星辰没有说话，颓然收起通讯器，转头死死盯着加西亚。现在只能趁着那头强大的虚空生物还未到来之前，全力斩杀加西亚了。至于刘老迪克一命这个条件，只能听天由命。希望完成了一半，任务惩罚会减少一些。想到这儿，许星辰目光坚定，也顾不得再隐藏实力，直接状态全开，剑影分身，疾风之力，逆流，流星，乘二，哗啦啦。其余人看不见的时空长河虚影浮现，一抹流光自长河深处逆流而上，转瞬间没入许星辰体内。全属性提升 100% 生命值提升至 500%。陌上烟雨只感觉许星辰突然间气势大涨，下一瞬间已经化作两道剑光出现在加西亚身前，原地只留下一句话：“你们跑吧，这应该并不是剧情。”这种时候竟然想着给我们断后，星辰小哥哥真男人，他真的，我哭死！欧炮果男眼中还冒着小星星，这是什么速度？陌上烟雨大惊，你们快看星辰的生命值，他到底是 boss 还是玩家？此时许星辰的生命值直接突破百万，看得四女目瞪口呆，攻击力高也就算了，现在生命值也这么变态了。琉璃被许星辰深深震惊，这个人到底是怎么玩游戏的？属性变态到如此程度，而且悟性也堪称恐怖。等到他突破到预知境，还有谁能是他的一箭之敌？不对，就是如今没有到达预知境，玩家中也不会有人是这个家伙的对手吧？至少自己远远不是对手。琉璃这个琅琊榜排名第五的绝顶高手，如今只感觉深深的无力感在心底蔓延。就算是让他面对琅琊榜第一，又或是某些没有上榜的老家伙，比如风清扬，他都有一战之力，并且还有不小的胜算。几十年来都是这样，他们这些名列前茅的绝顶强者，互相之间差距并不大。这个名次也是根据相对的胜率排出的，他的胜率比幽白夜低不了多少。但面对这个星辰，琉璃如今只感觉毫无还手之力，属性差距过大狱之境，仿佛成为了笑话。以往的游戏都是他们这些超级势力的人在装备物品和属性上碾压别人，再加上技巧境界的传承，才能在游戏界屹立不倒。如今却遇到了一个属性上能彻底碾压他们的存在。许星辰留下一句话后，不再理会身后的四女，他们能不能逃掉就看造化了。自己如今必须趁着那个强大的虚空生物没有来到之前，解决掉加西亚，然后使用瞬间移动逃走。本体带着剑影分身，瞬间出现在加西亚面前，对方还死死盯着天边，丝毫没有将许星辰放在眼里。在他看来，这个人类根本无法短时间内杀死自己，只要等着虚空一族的强者到来，这里的所有人都得死，包括幻境之灵。如果不是他封锁自己的力量，眼前这几个弱小的蝼蚁凭什么伤害自己？系统，流星技能完成度 100% 造成 150% 技能伤害，附加双倍暴击效果。砰！负三零五六六二五，五倍致命。剑影分身的伤害忽略不计，许星辰本体爆发之下，一记流星直接打出了超过300万的伤害，手中的疾风之刃刺入加西亚体内。什么？加西亚大惊失色，这个人类怎么突然间变强了这么多？他慌忙的振翅，想要离开地面。逆迹断海，一旁的剑影分身蓄力一秒的金色剑气，直接将他拍在地面。剑气爆发，许星辰趁势开启剑气爆发，十二道乳白色剑气轰然炸开，手中双剑接连斩出。八影九重斩，狂风斩，八影九重斩，重斩，负十七万两千四百二十五，负幺零三九五二六，负二十二万四千一百五十二，负幺七二八七六二，三倍致命。砰砰砰，巨响不断传来，刹那间，许星辰和加西亚所在之地烟雾弥漫。加西亚被许星辰接连不断的八影九重斩，死死压制在地面，不无力起身。这也太夸张了吧！四女目瞪口呆，之前的星辰就已经足够变态，但与现在比起来，却根本没有可比性。这个男人，陌上烟雨目
黑光瞬间涌入加西亚体内。这招秘术能够全方位降低目标的护甲、魔法防御、抗性，还能让对方承受的伤害增加 30%。会长，星辰大佬不是让我们跑吗？橙汁已经被许星辰的实力彻底折服。我云梦州岂是贪生怕死之辈？琉璃弯弓搭箭，射出的箭矢带着不同的能量，显然开启了爆发技能。嗯嗯嗯，大不了就是掉一级嘛，能和星辰小哥哥死一起也值了。圣光秘术加持。欧炮果乃可能是动作幅度太大。胸前的柔软竟然也在不停地跟着颤抖。橙之见状，低头看了看自己的飞机场，目光突然充满杀气，手持剑盾，直接朝着被许星辰打得生活不能自理的加西亚发动冲锋。一道金光瞬间涌入许星辰体内，他的攻击力再次提升了 50% 如今直接突破15万。而加西亚在陌上烟雨的暗炎秘术痛的影响下，受到伤害增加，此消彼长之下，他的输出提升了接近一倍。八影九重斩，负八十三万六千五百五十，巨大的暴击伤害跳出，最后方的陌上烟雨瞳孔微缩，随后嘴角勾起一抹弧度。不算暴击的话，许星辰的输出增加并没有他想象中那么多。暗炎秘术、痛和圣光秘术，加持双重加成下，一般人的提升比例应该比这大得多。自己猜的果然没错，这个星辰竟然真的能够造成真实伤害。也只有这样，暗炎秘术痛的防御削减效果才会对他的伤害没有提升。莫上烟雨手中法杖一刻不停，于半空中不断刻画魔法铭文，三重施法状态全开，一道道暗影法术飞向加西亚。法系职业最喜欢这种没有还手之力的 BOSS， 能够将他们的输出体现的淋漓尽致。星辰小弟弟，姐姐对你的兴趣越来越大了。莫上烟雨眼中闪过一道金光。不自觉地伸出翘舌，轻舔红唇。他是不可能逃跑的。任务失败，比掉一级的惩罚严重多了。秘术，鹰击长空，一根巨大的箭矢从琉璃手中射出，在半空中化作一头矫健的雄鹰，轰然撞击在加西亚身上，竟然直接打出了超过十万点伤害。琉璃却带着苦笑，自己状态全开下的高级秘术，竟然还比不过星辰，随手一剑普通攻击，可笑。这个星辰的实力已经完全超脱了玩家之外。琉璃转头看向一旁的陌上烟雨，见对方的表情后，心底一跳，不行，等此行结束，一定要好好叮嘱烟雨行事注意分寸。这个女人有时候很像疯子。一行人火力全开，加西亚在逆流状态下的许星辰手中毫无还手之力。不过才十多秒的时间，他的生命值如瀑布般狂泻不止，已经只剩下不足五千万。许星辰默默计算，伤害应该足够，伸手轻飘飘挥出一剑，准备带走加西亚最后的生命。时空绝技万川归海，时空绝技万川归海，哗啦啦，时空长河虚影再现，整个神器小镇停滞了一刹那，连周边的灰尘都停顿在半空，不再飘舞。唯有半空中维持封锁的幻境之灵感应到了什么，停滞前诧异震惊的目光转向许星辰。他竟然在这个人类身上感受到了属于时空神灵的力量，下一瞬间长河消失，一切恢复正常。轰！响声震天彻地，加西亚所在的地面直接出现一个大坑，城池脚下一个踉跄，瞬间跌入莫名出现的大坑之中。负六零幺二四九八六，六千万的伤害在城池眼前跳动，他一时间忘了起身。这这是什么鬼伤害？我们赢了吗？欧炮果乃记得加西亚的生命值已经不足六千万，看向许星辰背影的目光满是春意。这个男人够变态，他很喜欢。呼！莫上烟雨呼出一口浊气，放下法杖。如今就算被杀死，也不算任务失败了吧？突然，他脸色一变，惊呼道：“星辰，小心，他还没有死！”任务完成的提示并没有响起，说明加西亚并没有被干掉。莫上烟雨心底一沉，这样都不行吗？不好！半空中传来幻境之灵的声音，这是几人第一次在他的语气中听到焦急之意。那个强大的虚空生物已经打破了我的封锁，加西亚的实力恢复了。话音还未落下，一股熟悉的强烈威势席卷而来，五人被压制的动弹不得。许星辰紧咬牙关，目光死死的盯着大坑之中，眉间的神圣之眼裂开，加西亚已经站了起来。吸血鬼公爵加西亚，等级300高阶史诗级 BOSS， 生命值。他解开了幻境之灵的封锁，并将老迪克的灵魂完全压制，如今处于巅峰状态。加西亚的嘴角带着一丝嘲讽之意，伸手拍了拍身上的灰尘，与许星辰对视，目光森然。人类，给你机会你也不中用啊！说完，表情变得狰狞，缓缓伸出一只爪子，指向许星辰的头颅。既然你没能解决我，那就让我来解决你们吧。一丝血色光点出现在加西亚的指尖，光点缓缓凝聚。他想要好好欣赏这些蝼蚁临死前的模样，并暗中准备了灵魂秘术。让他们死后都不得安灵。他与初始之地脱轨太久，根本不知道降临者的意义。不过灵魂秘术却歪打正着的触碰到了降临者的软肋。显然死亡的结果不会是掉一级这么简单。给我破定海神针系统！你开启了定海神针，力量效果提升 100% 你的一切行动都不会被打断。持续30秒，蓝色光辉在许星辰体表轰然爆发，一道蓝色光柱接天连地。许星辰瞬间感觉身体一松，加西亚的威势顷刻间影响荡然无存，体内仿佛出现了用不完的力量。许星辰福灵心智，疾风之刃瞬间朝着加西亚的手指斩出。青金色的剑身带出整整九道剑影，一瞬间消失在视野中，下一刻已经出现在加西亚指尖的能量光点之上。嗡，嗡，嗡，几乎是在碰撞的一瞬间，许星辰突然感觉手臂上莫名出现三股强大的力量，眼中闪过一丝金光。系统，你触发了三重震荡，当次攻击的力量效果提升 300% 哦，这一切发生在一瞬间，加西亚没想到这个人类竟然能爆发出如此强大的力量，一愣后，嘴角扬起一丝不屑的笑容。你好像对我们如今的差距毫无所知。云梦州四女直勾勾地看着许星辰，一瞬间斩向恢复后的加西亚。青金色长剑
其这一剑的力量有多么强大。轰！长剑与指尖相撞，轰然炸响，烟雾弥漫的大坑被一股强大的冲击力冲开。砰！许星辰整个人倒飞而出，头顶冒出一个高达数百万的伤害数字，直接跌落在四女身前。星辰小哥哥，星辰，星辰团长，星辰大佬。四女眼中透着绝望，差距太大了。加西亚甩了甩手指，不屑一笑，身后服役一阵飞出大坑，下一瞬间已经将幻境之灵抓在手中，转头看向许星辰的方向。哦，这样都没死吗？你的生命力可真够顽强的。许星辰触发了永恒的效果，生命值停留在了一点。他看了四女一眼，如今自己也救不了他们了，但自己绝对不能死在这里。正准备发动，瞬间移动离开，一道话语声的出现，让他放弃了打算。虚空的爬虫，准备好迎接你的末日了吗？嘶哑的声音回荡在神器小镇，下一瞬间，一道恶魔的身影出现在半空之中，身后破烂的恶魔之翼震动，静静漂浮于加西亚身前。头顶两个巨大的恶魔之脚往后弯曲，面部狰狞可怕，瞳孔冒着幽幽绿光，看得加西亚心底生寒。大大大人，我们可都是虚空生物啊！加西亚不负之前嚣张气焰，结结巴巴的说道。他甚至不敢直视对方的目光，感觉再多看一眼，灵魂就会被抽走一半。传说级 BOSS， 琉璃瞳孔紧缩，直呼道：“连加西亚这种三百级的高阶史诗级 BOSS， 他都是第一次见到。没想到同一天又见到了三百级的传说级 BOSS。”灵玉到底怎么了？这是初期该出场的人物吗？呼！许星辰听到伊利丹怒风标志性的沙哑声线时，长舒了一口气。脸上出现如释重负的表情，得救了！你说什么？陌上烟雨听到许星辰的话，诧异问道：“这个突然出现的 BOSS， 看外表也不像好人啊。”这个 BOSS， 许星辰抬头看向伊利丹，怒风不由感叹：“真帅！”而后转头朝着四女微微一笑，露出一口白牙：“我不但认识，而且还很熟，自己人放轻松。”如何三句话让四个女人为我疯狂？许星辰做到了。云梦州四女瞳孔放大，脸上的表情极度复杂，一时间竟然不知道该作何反应。Omega， 哦，双叹号，他们早就知道。这个男人曾在天都镇叫来一名高达二百级的七阶剑圣，没想到连三百级的传说级 BOSS 都认识，而且还很熟。正常来说，这个阶段的玩家根本接触不到这些高阶的 NPC。许星辰能够和怀坚以及这些更厉害的存在交好和他的高名望是息息相关的，不然哪怕是风清扬这种预知境的存在，荣耀殿堂没听说，你也是枉然。玩家中的名声在大在领域中没有丝毫作用，想要接触顶端的存在，名望等级就是必不可少的敲门砖。许星辰没有理会变成表情包的四女，转头看向半空之中，这次任务稳了。有伊利丹、怒风这个顶尖存在。还能有什么意外？肮脏的爬虫，我可不是你的同类！伊利丹，怒风嘶哑的声音传到加西亚耳中，让他如坠冰窖。伊利丹，怒风没有使用埃辛诺斯战刃，显然这头弱小的吸血鬼公爵还不配死在战刃之下。伸出一只恶魔之爪，将毫无反抗能力的加西亚提在手中。原本被加西亚抓住的幻境之灵，趁机挣脱束缚。你到底是什么人？幻境之灵目光紧紧盯着伊利丹，怒风，他在这个生物体内感觉到了一场强大的邪恶虚空力量。我，一个复仇者罢了。伊利丹，怒风幽绿色的瞳孔瞥了一眼幻境之灵。一眼便看出，眼前这个存在并不是真正的生命，顿时没了交谈的欲望。我知道了，你也窃取了虚空的力量，对不对？幻境之灵突然有些激动，他目不转睛地看着眼前这个强大恶魔，竟然真的有人能够成功抵挡虚空力量的腐蚀？你是怎么做到的？耶！伊利丹，怒风突然来了兴趣，手中涌现浓郁绿光，将加西亚包裹，而后如同丢垃圾般，直接将其丢弃。砰！加西亚僵硬地落在之前被许星辰的万川归海打出的大坑之中，浑身被绿色锁链捆绑，动弹不得。虚空的力量也敢染指？你终将被虚空……嗯嗯嗯。阿巴阿巴，话还没说完，一道绿色锁链将他的嘴巴封堵。你还见到过窃取虚空力量的存在？伊利丹，怒风看向幻境之灵。自从复仇之地解开封印后，他就在初始之地四处游荡，解决躲藏的虚空生物，等待时机反攻虚空。今天正好路过此处，感受到了虚空的力量，前来查看。没想到还有意外收获。刚刚被你丢下去的那个，就是窃取了虚空血魔力量的结果。幻境之灵缓缓开口。自上古时期，有不少生物妄想过窃取虚空的力量打败虚空，但无一例外，他们全都被虚空所腐蚀。说到这儿，他顿了顿。目光火热的看向伊利丹，怒风，你是我见过唯一成功的一个。伊利丹，怒风不知道有没有听到他的后半句话。当“虚空血魔”四个字出现的时候，他的面部表情突然变得愈发狰狞。欧内斯特这个杂碎的手下吗？看来这次真是来对了。砰！伊利丹，怒风瞬间从高空落下，背后恶魔之翼收敛，伸手将加西亚从大坑中抓出来。嗯，呜、哦！加西亚瞳孔瞪大，浑身止不住的颤抖，满脸恐惧的看着眼前这个恶魔。他怎么也想不明白，为什么这个生物能够摆脱虚空力量的腐蚀？他原本只是普通的人类。幻境之灵缓缓落于伊利丹怒风身旁，开口解释道：“是他的先辈窃取过虚空的力量，但全都被虚空力量腐蚀，诅咒神灵仁慈将他们封印在此地。加西亚从这个孩子出生时就已经潜伏在了他的体内。”伊利丹怒风闻言，瞳孔绿色光芒大盛，两道幽绿色火焰喷射而出，直接灌入加西亚眼球。嗯，呜！加西亚身体一僵，随后开始剧烈挣扎，但他的实力在三百级的高阶传说级 BOSS 伊利丹怒风手中根本不够看。加西亚的挣扎幅度逐渐变小，许星辰还惦记着自己的任务，连忙出声：“怒风前辈。”手下留情，四女齐刷刷的看向许星辰，他还真熟。不过这个求情又是什么意思？伊
。这句话落在莫上烟雨和琉璃耳中，确实犹如一颗深水炸弹。两女瞬间感觉抓住了什么东西。难道说星辰的血脉比他们二人的顶阶血脉还要高级？也许这就是他如此变态的原因。许星辰一愣，这就是你不接通讯的原因。随后焦急的来到伊利丹怒风身前，前辈，他体内还有着原本人类的灵魂，并没有被虚空力量完全侵蚀。老迪克的生死可是关乎他的史诗级任务，容不得他不急。我知道。伊利丹怒风仍旧没有停止动作，加西亚的气息越来越弱。之前那股镇压全场的强大威势早已不复存在，别急，看着就行，我没有杀他。幽绿色光柱不断从伊利丹、怒风眼中灌入加西亚瞳孔，他身上的锁链逐渐消散，嘴巴上的锁链也同样消失，但他如今却已无力说话。一旁的幻境之灵饶有兴趣地看着伊利丹、怒风的动作，这种能力应该是虚空恶魔的力量，他也是第一次见到有人使用虚空的力量对抗虚空本身，感觉不可思议。伊利丹、怒风收回目光，幽绿色光柱消失，加西亚的身体开始发生变化，身后的一对符翼缓缓缩回体内，四肢逐渐变成人类模样，最后才是脑袋。奄奄一息的老迪克再一次出现在众人面前。啊！老迪克发出一声难受的声音，随后缓缓睁开眼睛，见到将他提在手中的伊利丹。怒风后，瞳孔瞬间放大。虚空恶魔，死了都不放过我吗？为什么我连死都做不到？老迪克的眼中充满绝望，他只想以一个普通人类的身份死去，他有什么错？老迪克，别激动，怒风前辈可不是虚空生物。许星辰连忙出声解释。伊利丹，怒风恶魔之爪松开，老迪克跌落在地上，眼中满是疑惑。眼前这头生物分明就是强大的虚空恶魔，为什么这个降临者会说他不是？而且自己不是死了吗？之前加西亚完全压制住他的意识，掌控他的身体，因此他的意识陷入沉眠，根本不知道外界发生了什么，只以为自己已经死了。想到这儿，他连忙四处打量，这熟悉的建造，神器小镇。这么说来，自己还没死。老迪克不敢直视伊利丹、怒风，转头看向许星辰，眼中满是疑惑。许星辰看向伊利丹、怒风，他怕说些话引起了对方不好的回忆，毕竟他掌控这份力量，付出的代价太过沉重，爱人、族人全都没了。见伊利丹、怒风点头，许星辰这才缓缓开口说道。怒风前辈和你的先辈一样，窃取了虚空的力量。不过他成功解决了虚空力量的侵蚀，如今已经完全掌控虚空力量。陌上烟雨四女不知什么时候靠近过来，神情专注地听着许星辰讲述虚空势力。他们还是第一次知道，这个势力能涉及到三百级的高阶传说级 BOSS， 明显很不简单。什么？老迪克一脸震惊地看向身前的虚空恶魔。作为场面抵挡虚空力量侵蚀之人，他更加清楚想要掌控这份力量有多难，可以说是毫无希望。而且他还只是被加西亚潜移默化的影响而已。眼前这名强者显然是直接吸收了虚空恶魔的力量。老迪克无比震惊。他很清楚，如果不是根本出不去神奇小镇的话，他的自我意识早就应该被加西亚摧毁。前辈，你是如何做到的？老迪克的话让许星辰有点慌，这个老头真是哪壶不开提哪壶，一开口就是王炸。伊利丹、怒风并没有理会老迪克的问题，而是转头看向一旁的幻境之灵：“你刚刚说诅咒神灵？是的，我是在诅咒神灵创造的问星幻境中诞生的幻境之灵。把你对虚空的了解都告诉我。”伊利丹、怒风沙哑的声音充满着不容置疑。幻境之灵扫了一圈在场的众人，缓缓点头：“虚空。”这件事还得从远古时期说起。白色雾气弥漫四周，将伊利丹、怒风和幻境之灵包裹在内，声音消失不见。许星辰撇撇嘴，又不让人听，暂时没有管尴尬跌坐在原地的老迪克。许星辰转头看向莫上烟雨，莫上会长，不知道你的任务完成条件是什么？如果对方的任务必须杀掉老迪克，那么就不好意思了，他不答应。哎呦，干嘛叫的这么生分？星辰小哥哥，直接叫我烟雨就好。如今危机解除，莫上烟雨又恢复了之前风情万种的模样，捂嘴轻笑道：“任务目标是阻止加西亚离开诅咒之地，阻止。”加西亚，许星辰闻言心中了然。这样一来，两人的任务应该并没有冲突。许星辰朝着莫上烟雨点点头，而后来到老迪克身前，将右手上的阿萨耶斯指环取下，递了过去。老迪克，看他这枚戒指，认识吗？老迪克闻言抬头，眼中带着一丝疑惑，自己从来没有离开过神奇小镇，怎么会对外面来的物品眼熟？直到看见许星辰递上来的阿萨耶斯指环，老迪克瞳孔瞬间收缩，慌忙起身接过，眼中泛起泪花。阿萨耶斯，我的孩子。虽然阿萨耶斯是他被加西亚控制后所诞生出的，但两人确实是亲生父子，浓浓的血脉之情无法斩断。这也是他当初拼尽全力将加西亚死死压制在自己体内，不让对方侵蚀阿萨耶斯的原因。哪怕是当初为了杜绝新生儿被虚空侵蚀，他屠杀了全镇居民，也没舍得朝阿萨耶斯动手。但那一天空间动荡，阿萨耶斯被吸入空间裂缝，不知去向，他再也没有见过自己的儿子。如今看来，对方是逃离了诅咒之地。想到这儿，老迪克嘴角挂着一抹欣慰的笑容。虽然他自己这辈子没有离开过此地，但他的儿子却获得了自由。他怎么样了？老迪克双手摩挲着阿萨耶斯指环，哽咽着说道：“这点我并不清楚，这枚指环我只是在机缘巧合下获得。”许星辰开口说道：“他实在不想骗眼前这个可怜的老年人。”这样吗？老迪克眼中闪过一丝失望，而且坚定的抬头看向许星辰：“谢谢你在我即将走到生命尽头时给我带来了他的消息。”走到生命尽头，许星辰一愣：“老迪克要死了！我的身体早已被虚空力量完全侵蚀，加西亚就算如今重伤沉睡，迟早也会复苏。唯一的解决办法就是杀掉我。”老迪克顿了顿，再次看了眼手中的阿萨耶斯指环。随后将他递还给许星辰，闭上眼睛，一
带着祈求之意看向许星辰：“孩子，满足我这个可怜的愿望吧，让我以一个人类的身份死去，我再也不想变成那副鬼样子了。”许星辰没有说话，默默将阿萨耶斯指环带回手指上，将手伸向老迪克胸前。阿萨耶斯指环亮起微弱的血光，这这是？老迪克一愣，时隔多年，他再次感受到了自己孩子熟悉的力量。阿萨耶斯指环能够抽出你体内加西亚的力量。许星辰开口解释道：“陌上烟雨一愣，诅咒之地不是自己的任务吗？怎么现在看起来更像是星辰的任务？”血色光芒逐渐浓郁起来，却只朝着老迪克的位置延伸，一缕血线凝聚而出，连接着阿萨耶斯指环和老迪克的心脏处。老迪克身体一僵，整个人不受控制的漂浮在半空。啊！他的身体开始剧烈颤动，牙关紧咬，仿佛承受着极端的痛苦。老迪克，坚持住！阿萨耶斯希望你战胜加西亚活下来。